：“陈先生，您以笔试第一、面试第一、复试第一、总成绩第一的优异成绩，通过了伽马风华的最终面试。”会议室里，一个干练的眼镜女面试官正扭扭捏捏地对面前的年轻人说道：“这个年轻人名叫陈逢，是今年首都财经大学的毕业生。大一以全国第一的成绩通过 CPA 考试，大二被送往华盛顿做交换生，并被评选为年度最佳。大三被 CNN 评选为金融类十佳大学生。”呃。伽马风华，面试，陈逢疑惑地打量着四周。伽马风华，全球顶级金融证券类企业，面试录取比例低于 0.1% 是金融学子的梦想。但陈逢很好奇，自己怎么会出现在这儿？没错，您即将加入伽马风华。眼镜娘面试官也有些激动，在金融企业能见到这样阳光帅气又才智双全的男人，实在是稀奇。伽马风华已决定聘请您为公司高级人才，年薪300万人民币。3 0 0万年薪啊！当说完这话，眼镜娘便眨了眨期待的眼神，望着陈逢的反应。而一想到今后就要和他共事，眼镜娘已经开始浮想联翩了。陈逢脸色却是一阵风云变幻。伽马风华，年薪三百万，这明明是自己刚毕业那年的事情。也就是说，自己在最终战里并没有死，甚至离奇的重生回四年前。这一年，网游《无尽之战》即将公测 ，J M J H 还未开始，人类还能为命运一搏。陈逢忽然有种喜极而泣的冲动，但回想过去种种。他还是很好的控制住自己的情绪，对那眼镜娘轻轻一笑，很感谢伽马风华的邀请，但抱歉，我拒绝这份工作，拒绝三百万年薪的工作。若放在当初，这是绝对不敢想的。但也正因为在伽马风华浪费了半年，岂不过晚，步步落人一头，只能沦为炮灰。说罢，起身潇洒离开，徒留眼镜娘一人风中凌乱。陈先生，您是有其他打算？去其他金融企业，能留下个联系方式吗？眼镜娘有些不甘心。咬紧下唇问道：“打算打算玩无尽之战吧？”陈逢脚步没有停留，留下一句话，便消失在了门口。咦惹，这小哥还真高冷，连个手机号都不留。眼镜娘满脸失落，但他忽然回过神来。陈逢似乎说要去玩无尽之战，或许自己可以去游戏里找他。但话说回来，为了玩游戏而拒绝三百万年薪的工作，这小哥哥网瘾不是一般的大呢。街道上，琳琅满目的广告牌。公交车公示牌，还有大荧屏，都播放着《无尽之战》公测倒计时。《无尽之战》对外宣传，由联合国一百多个国家共同研发，采用跨时代的虚拟技术；而对内却融入了某些不为人知的神秘力量。真实情况如何，连各国政府也知之甚少。但近几年，各国把重心都放在了这上面，认为是科技迭代的关键。为推广《无尽之战》，各国联合承诺，虚拟货币可兑换现实货币，反之却行不通。现实货币无法兑换虚拟货币，一定程度维系了游戏的竞争环境，让玩游戏一夜暴富成为可能。重生归来，他的目的绝非富豪，而是力挽狂澜，掌控命运。但在掌控命运之前，陈逢翻了翻钱包里的几张信用卡，都已经刷爆了。还是国内政策好，《无尽之战》游戏仓免费发放，不用花钱买了。嗯，先定个小目标，开服一周，把温饱问题解决一下。回到租屋楼下，那里就有自提游戏仓的网点，实名认证提交。一个极轻盈的可收缩式游戏舱便被陈逢扛回了家。公测时间是2022年10月1日21点整。系统检测中，初次登录 DNA 分析已绑定。您的信息具有唯一性，游戏舱已与您绑定，欢迎进入无尽之战。片刻后，一座古朴的神庙出现在眼前，请选择您的职业：战士、骑士、猎人、刺客、野蛮人、巫师、法师、牧师、吟游诗人，可供选择。陈逢站在神庙里。望着熟悉的《无尽之战》登录界面，生出一种恍若隔世之感。陈逢并没有急着选择职业，而是径直向前走了几步，朝着那座残破的雕像恭敬地鞠了一躬。嗡、嗯！接着，那雕像骤然一亮，迸射出一道道璀璨的光芒，将陈逢包裹成一个大光茧。你已触发《无尽之战》唯一隐藏祝福事件，获得残神最后的意志。陈逢美滋滋地领取了奖励。前世开服半年才进游戏，看过很多大神攻略。知道有这样一个隐藏事件，残神最后的意志作用，仅可在职业选择与天赋抽取中触发。使用后，残神最后的意志将化为残神永恒雕像，等级达到 LV 8 0可激活。描述上古十大古神残留的最后意志，得到之后，请尽快使用，你将受到古神们的祝福。陈逢毫不犹豫地选择了法师，触发残神的最后意志，法师转化为元素法师，你只能领悟元素类魔法。非元素类魔法将自动转化为元素类魔法，且你释放魔法时将附加特殊元素效果。嗯，竟然是元素法师，陈逢有些惊讶。
。元素法师及其变态，无论主动、被动还是光环类技能，都会适应性的转化为元素类魔法，且附加元素效果。强大的元素法师，即便是附加在友方身上的元素效果，都比牧师和吟游诗人的增益来得猛烈。而对敌人附加的元素效果，往往比魔法本身还要恐怖。请为您的角色命名：一元副使，万象初心，就叫新一。算了。风尘吧，角色创建完毕，祝您游戏愉快。踏出神庙，进入新手村，四处是新生玩家满耳的喧闹声。陈逢驾轻就熟的往神庙旁边的祭祀塔走，在这里，他将进行最重要的一环——天赋觉醒。天赋，玩家最核心的属性，不分品阶，但具有适配性。同一种天赋，换件装备或学个技能，都会使适配性发生改变，从而变更天赋效果。适配性越高，对角色战力增幅越高。但适配性极容易叠加的天赋，其潜力往往很低。天赋抽取中，第二章一字天赋进。刷，随着意念呼唤，一个巨大的金色轮盘出现在陈逢的视野里，并不断旋转。漫长的三十秒后，转盘缓缓停了下来。触发残神的最后意志，残神的最后意志已失去效果，转化为残神永恒雕像。饶是见惯大场面的陈逢，此时也倍感紧张，看向属于自己的天赋。天赋抽取完毕。你获得天赋，进。嗯，陈逢心脏猛地抽搐了一下。往往天赋字数越少，事情就越容易大条。一个字的天赋，即便是在前世，也是凤毛麟角的存在。运气这么好，陈逢连忙换出天赋面板，进。你领悟的任意主动技能将转化为被动技能，你装备附加的任意主动技能将转化为光环类技能，脱装后将还原。你具备的被动效果将得到增强，增强效果与天赋适配性相关。当前适配性零，主动化被动。陈逢双手再次不受控制的颤了下。一旦主动化被动，法师最致命的弊端将被解决。他不再需要考虑蓝良缺失，不用叠冷却和施法速度，一味的叠法伤法爆核元素专精就完事。嗯，还得考虑怎么触发这些被动。要是触发条件过于苛刻，也挺棘手的。陈逢搓搓手，打开背包，一道技能卷轴静静的躺在那里。每个确定种族和天赋的玩家都将获得一次免费学习技能的机会。果断撕掉，请选择技能，冲击波，消耗五点法力，从指尖释放三股不可预测的中距离电流，对随机目标造成 20% 魔法攻击力的闪电伤害。冷却时间 0.3 秒，冰霜射线，消耗十点法力，射出极寒射线，轰击位于首个被命中敌人附近三码内的所有敌人，造成 50% 魔法攻击力的冰霜伤害。并使其移动速度降低 10% 持续3秒，冷却时间8秒。奥数之球，消耗15点法力，掷出一个与目标接触即爆炸的纯净能量之球，对位于五马内的所有敌人造成 80% 魔法攻击力的奥数伤害。冷却时间8秒。嗯，既然是被动触发，就算有内置冷却，也不可能像主动技能冷却那么长。陈逢捏着下巴思考了一阵，既然不需要考虑冷却，蓝量和施法速度范围越大。伤害越高，前期升级也就越快。想到这里，陈峰毫不犹豫地选择了冰霜射线。唯一一个持续性魔法，三秒持续时间，总伤害系数高达 150% 还是范围型技能。天赋效果进触发冰霜射线，已转化为被动技能。你获得被动技能冰霜射线，天赋进适配性提升至 0.1% 技能冰霜射线，被动技能槽十五分之一，效果。只要你的施法范围内存在敌对目标，便会对该目标触发冰霜射线，对其造成 50% 魔法攻击力的冰霜伤害，并使其移动速度降低 10% 持续至该目标脱离施法范围或死亡。天赋适配性 0.1% 冰霜射线每秒会提高 5% 魔法攻击力的冰霜伤害，最多可提高至 20% 魔法攻击力的冰霜伤害。元素法师，冰霜射线命中目标时将触发元素效果冻体麻痹，有 10% 几率将敌人冰冻一秒。并使减速效果提升至 40% 持续3秒。四，陈逢吸了口凉气，很难形容如今的心情。一级新手竟然弄出了一个持续性全体简易控制类元素魔法，冰霜射线得各种特效，可以说是风筝流法师的神技。他已经能想象到自己练级的场景了。在正式练级前，陈逢查看了一下角色属性：角色风尘，等级 L V 一，种族人族 L V。三十可开启种族进阶路线，职业元素法师，天赋静，技能冰霜射线十五分之一，核心属性体力五，智力十，敏捷二，力量一，主要属性冷却缩减零，吟唱速度零
额外施法距离灵，刺激属性元素精通灵，魔法暴击灵，魔法暴伤灵，魔法增伤灵，防御属性元素抗性灵，护甲五，格挡灵，闪避灵，生命五十，法力一百，魔法攻击二十，装备新手套装无属性，但身为拥有羞耻心的人类，总该穿些什么？背包铜币诚实，残神永恒雕像，在。无尽之战的八大基础职业中，开局主属性必定为满值十点，非主属性在一至十之间随机。元素法师的主属性为智力，因而是满值十点。陈逢踏出了神庙，超响大喊一声：“我 TM 又回来了！”但好像神经病啊！你已进入华夏战俘第108号新手村。伴随一道悦耳提示，陈逢出现在一个依山傍水、芳草萋萋的小村庄。大部分玩家还在熟悉种族、天赋和技能，并未踏出神庙。新手村玩家并不算多，只有三三两两的 NPC 在走动。陈逢并没急着出村杀怪，他来到村庄中心那座最气派的建筑，找到村庄。老人家，有什么可以帮助您的吗？哟哟哟，瞧瞧，看看，这不是冒险者吗？你们可算来了！村里的农田正被一群可爱野猪践踏，若是不阻止，粮食就要减产，影响将是方方面面的。你也不希望有一天帝国出现粮食危机，沿街乞讨吧？那实在太不酷了，所以你必须帮助我。好一番义正言辞，新手村村长的聊天方式依旧如曾经那般犀利。任务提示：你是否接受新手任务？击杀野猪。任务描述：帮助村长击杀30头野猪，将猪皮带给村长，获得20点村长好感。铜币成石，经验成五零。愿意为您效劳。陈逢果断接受了任务。击杀野猪这个新手任务，玩家基本是为了九铜币去的，因为在无尽之战中。一百枚铜币便可兑换一元 RMB， 一个任务就有九分钱收入，这对于搬砖党来说不要太有诱惑力。但根据前世的某位大佬爆料，这个看似普通的任务，若是在提交任务时带着一百张猪皮、一百根蛮牛角、一百条蜥蜴皮和一百枚独狼眼，不仅能获得超额奖励，还将开启新手村唯一隐藏任务。前世这个任务被美国上帝之手工会会长触发，直接起飞，成为美国国战的主力之一。但这一世。陈逢决定抢占先机，将其拿下。第三章，刷怪。与村长告别后，陈逢来到商铺，打开交易面板。进天赋是他没有蓝量的后顾之忧，且冰霜射线注定了他走风筝流速刷的升级路线，难免有被怪物包围的可能。血药就显得尤为关键。小型治疗药水，描述在十秒内回复五十点生命，战斗时可服用，不可叠加。单价二铜币，十枚铜币直接梭哈。五瓶小型治疗药水装进背包，片刻之后，野猪，我来啦！陈逢手握法杖，来到村庄外的一片农田，一群膘肥体壮的大黑猪正在农田里拱来拱去，将好好的白菜地拱个稀巴烂。野猪，等级 LV 一，攻击15血量200描述：好吃懒做的野猪不仅会吃草，还喜欢咬人，千万别小瞧它那双小短腿。一眼扫去，野猪的属性有些出格。攻击15点，被近身就有殒命的危险。这还是前期最容易对付的怪物。其实，之所以有这样的设定，也是无尽之战鼓励玩家组队。但组队要被瓜分经验。陈逢这一身天赋技能最适合单刷，自然不希望被普通玩家拖后腿。握住法杖，这玩意虽然是个摆设，但拿着它，咱就有法爷那种牛逼劲。别人看到了，不得说一声“我操”耶！陈逢瞄准不远处的一头野猪，踏前一步，刚好距离野猪二十码。这是冰霜射线的最远触发距离，滋滋滋，负十，一条白色双线命中目标，野猪头顶冒出一个蓝色数字，紧接着双兵蔓延野猪全身，动体麻痹。野猪扭过头，看到是一个手握法杖的渺小人类对自己出手，立刻发出愤怒的咆哮，后腿一蹬地，向陈逢发动了野猪冲锋，但被动体麻痹命中，野猪移动速度锐减了 40% 这冲锋仿佛被添加了慢镜头。逐帧逐秒的过来，动作十分滑稽。野猪向前冲锋一马，陈逢便不紧不慢的向后退一马，距离始终保持二十码。负十一，负十二，负十四，白杰的双线愈发凛冽，伤害逐步提升，从十点叠加至十四点。伴随着一连串魔法伤害在野猪头顶冒出，笼罩在他周身的冰霜忽然一凝，将他冻结在原地。咔嚓，接着一声爆鸣，被冻结的野猪四分五裂，冻死当场。这头嚣张无比的野猪。至此，恐怕也想不明白，眼前的人类明明没有吟唱魔法，释放出来的魔法
却从来没停过呢？而陈逢望着前世一个小队起码半分钟才能杀掉的野猪，被自己不到二十秒干掉，嘴角不由微微上扬，然后走上前摸了下野猪的尸体。你获得战利品：野猪猪皮，成一，铜币成一。你获得经验值成五，五点经验值，经验条涨了百分之二，也就是说需要击杀五十头野猪才能升到二级。嗯，技能和天赋效果都是过了。和我想象中的一模一样。既然如此，陈逢望着仍在田地里拱白菜的大量野猪，浅笑了两声：“试试群刷吧。”嗯，趁着现在过来的玩家不多，没有抢怪压力，先升到二级。陈逢走向远处的野猪群，假模假式的举起手中法杖，一条条洁白的双线宛如蛛丝，在空气中划出凛冽的轨迹，狠狠击中野猪们。负十一，他不断调整走位，在确保不会被野猪近身的情况下，尽可能多地将野猪带入冰霜射线的范围内。三头，四头，很快，近十头野猪被引进来，田地中的白线也越来越多。伴随着一连串的篮子伤害，最先被命中的野猪猛逼的倒在地上，铜币哗啦啦落下。接着，野猪们不断倒下，而陈逢也向着远离新手村的方向继续引怪。嗯，不能说是引怪，而是在看前世都没戏挖掘的美景。嗯，这棵、个、小草长得格外茂盛啊！啧啧，哪个杀千刀的在田里办事？不把这些秽物处理一下，真是拉低了 NPC 的平均素质。虽然因为野猪被冰冻或减速，杀怪过于轻松，陈逢也不忘捡尸。无尽之战中，物品掉落几率低得令人挠头皮，技能书和装备最好别幻想。滋滋滋，负十一，负十四。接下来，遥远的农田里就上演了一幕法师千蛛的神奇画面。陈逢就像是武侠小说里的绝世高手一样，走位无比风骚，可怜的野猪们连一下也碰不到他。你成功击杀一级野猪。你获得战利品：野猪猪皮乘一，铜币乘一。你获得经验值乘五。望着田地里的冰雕猪尸，陈逢倍感可惜。除了猪皮和铜币外，什么都没报。五瓶回血药剂还没用，足以支撑他往更深处走。两分钟后，恭喜！你的等级提升至 LV 2基于你的职业与种族属性，获得如下升级奖励：加十生命值，加二十法力值，加一智力，额外获得自由属性点乘二。游戏提示音响起。接着，一道金芒降落在陈逢身上，活像个菩萨。前期大家都是人族，因而升级奖励只因职业而异，像战士就加血力体，骑士只加血体，吟游诗人和牧师最惨，只加蓝。前期如果不用自由属性点提升体力，简直比纸还脆。沉吟了两秒，陈逢将自由属性点都加在智力上。升级后，陈逢的魔法攻击提升到26点，冰霜射线的伤害有了明显提升，原本15秒才能击杀，如今12秒就搞定。要是能出一件增加施法范围的装备，陈逢想入非非，他也就这点追求了。法伤、法爆和施法距离。田地里的野猪虽然多，但一百张猪皮已经凑齐。陈逢来到了二级蛮牛所在的沙地。蛮牛，等级 LV 2攻击20血量300描述：沙地中的蛮牛经过日晒风吹，格外野蛮狂躁，小心他抓到你和你嘿嘿嘿哦。蛮牛有一项特殊机制。血量降低到 20% 时，会触发蛮牛冲撞，最远冲撞距离10米，继续保持20米安全距离。就算触发蛮牛冲撞，剩下 20% 血量，进入我周身10米也不可能威胁到我。陈逢冷静分析了一波，奔向蛮牛群，准备列个痛快。第四章牧师雪飞。新手村外，一群玩家兴高采烈地冲向田地。嘻嘻，猪猪，我来啦！想想都刺激，杀一头野猪给一个铜板，换算成人民币，也就是一分钱呢、啊。感觉以后不用上班了，哎，无尽之战搬砖，虽然不能发家致富，满足温饱肯定没问题。还避避个啥？野猪在哪？在下的18厘米，嗨嗨，在下的18米大刀早已饥渴难耐了。玩家们接到村长任务后都十分激动，因为无尽之战里最吸引人的一点就是虚拟货币兑换现实货币，一枚铜币折合人民币 0.01 元，这让很多玩家看到了曙光，甚至于几乎所有网游工作室、工会。电竞俱乐部以及财阀企业也都从中看到商机，组织大批线下员工进游戏捞金。没人会担心倒闭，毕竟有国家做背书。不过，当玩家们兴致冲冲地杀掉最外围野猪，来到农田深处的时候，却是愣住了。一尊尊栩栩如生的冰雕正矗立在田野之中，冰雕里野猪那狰狞、不甘、屈辱的目光，简直是闻者伤心，见者难过，很难想象他们生前到底遭遇了怎样不公的待遇。我尼玛，这啥情况？是 bug， 不至于吧？难道是隐藏任务？玩家们惊了，一些胆大的冲过来看着冰雕，也有人打开直播，想看一下其他新手村的情况。
，但显然只有108号新手村出现了这样的景观。此时，一个名叫雪飞的牧师走到冰雕面前，用手轻轻触碰了一下，沉吟道：“是冰系魔法中的冻结效果，但很奇怪，所有职业的初始技能都没有冻结效果，就算是暴风雪也得法师达到二十级天赋能力。”咔嚓，一声脆响，最近的一座冰雕破碎了，里面的野猪尸体化为漫天星光，渐渐消散。玩家们这才恍然，什么隐藏任务，什么 bug， 这分明就是野猪在被冰冻状态下击杀，尸体尚未刷新的缘故。他们往农田更里面瞧，虽然冰雕数量并不多，但隔几十米就出现一座不断向远处延伸，都是大片的稻田地，被冰雪和猪蹄践踏的痕迹。这，这太难以置信了。雪飞凌乱了，这才开服不到十分钟，怎么就能有人群刷怪了呢？还是一个人，因为整个现场压根就没有第二种技能的发动痕迹。甚至连脚印都是一样的，要找到他，只有强者才配让我进入身体。沙地，刚进入战斗不久，陈冯忽然想到了什么，打开设置中的隐私选项，将名字和等级隐藏。一旦有人达到十级，就会解锁等级榜。不隐藏名字和等级，意味着全公开，全服玩家都能通过姓名查看上榜玩家的装备技能乃至天赋，并非刻意低调，但底牌还是要藏一藏的。滋滋滋，陈冯握着法杖。将第一头蛮牛送进冰霜射线范围内，一条拖着寒冰尾焰的光束从他体内迸射而出。负十二，负十三。虽然是 L V 2野怪，但蛮牛属性并没有比野猪提升太多，只是速度更快且有冲撞机制。随着冻体麻痹触发，蛮牛如蜗牛般朝着陈冯走来，那张牙舞爪的姿势，若是放快十倍，倒还像模像样，但现在却格外搞笑。负十八，负十八。天赋适配性提供的增伤拉到最大。一个个伤害数字从头顶跳出，直到蛮牛血量降低到60点。一声震耳的吼叫过后，蛮牛后蹄频繁踢踏，牛角摇摇对准陈冯，无比威猛，迅疾冲撞。猫，然后奇怪的一幕出现了，在撞击过程中，冰霜射线伤害再次触发，蛮牛浑身忽然结满冰霜，化作冰雕，咣当一声砸落在地。哼哼，这不就搞笑了？本来最多就只能逼近我10米，还被冻结，只逼近了到3米。归根结底。你还是技术不行，搞得我心里痒痒的。陈冯忍俊不禁道：“你成功击杀二级蛮牛，你获得战利品蛮牛角乘一，铜币乘二，你获得经验值乘七。”三秒后，蛮牛血量见底，陈冯也开始美滋滋的摸尸体。不得不说，无尽之战的暴率是真低，一口气连杀带摸了十余头蛮牛，一共才摸到三十多铜币，两瓶生命药水，一大堆蛮牛角。除此之外，连根毛都没看到。你获得一件稀有战利品，在摸最后一具尸体时，耳畔忽然响起这样的提示：斜角之冠，品阶普通，一杠二护甲，加一体力，加一全元素抗性，加一智力，需求等级 L V 一，耐久十五分之十五。备注：这顶帽子是前些日子一个住在这里的魔法师落下的，也许你能用上。奥格登，信息中还有隐藏的一栏介绍：斜角套装属性，两件。加五智力，三件加二百法力值，四件加五最大施法距离。咦，刚吐槽完无尽之战暴率低，转眼就爆出来一件装备，而且还是罕见的套装装备。在无尽之战里，一名角色可以装备主武器、副武器、头盔、护肩、胸甲、披风、护腕、腰带、裤子、靴子、项链、两枚戒指、面具，一共十四件装备。装备品阶从低到高，依次为普通。稀有、传说、远古、太古五种，斜角套装作为一到十级的套装装备，属性十分不错。集齐四件就能额外获得五点施法距离。除了猎人以外，其他职业到了十级，施法或攻击距离也不可能达到二十五米。且各职业前期都缺乏超远距离位移手段，所以穿戴四件套斜角就意味着陈冯的风筝流战术在前期能够大成。就算是刷怪，效率也能提高一个档次。又过了二十余分钟，陈冯收起法杖。离开了沙地，他一共收获了近三百枚铜币，两件斜角套装，蛮牛角也凑齐了一百件，等级突破到 L V 4在陈冯走后没多久，一大波刚刚杀完野猪的玩家抵达这片沙地，然后他们在这片沙地里又看到了一座座栩栩如生的冰雕。靠，有怪事！咱们新手村被人下蛊了吧？野怪刷新速度这么慢，平白比别的新手村少两三成怪，这损失的都是钱和升级进度啊！玩家们一阵吐槽，然后几个头顶顶流头衔的战士玩家来到人群前，刷起区域公告。
，顶流工会包场杀地，散人玩家速速退开，来一个多一个，顶流，顶流，一个区域公告，喇叭价值十枚铜币，顶流工会一口气刷了数十条，可谓是财大气粗。对于大型网游工会或财团来说，人民币都是数字，但前期虚拟现实货币兑换尚未开启，他们能忍痛花掉这么多铜币推进进度，只能说财大气粗，嚣张跋扈。在顶流之后，蔷薇花、巅峰等工会也开始刷喇叭，各自划分地界，带领成员组队刷怪。而普通玩家要么现在入会，要么眼巴巴的看着。有玩家不甘心，偷偷上去摸一下怪，立刻就被其他工会玩家蜂拥剁死，化为白光回城了。第五章，充能态势，从沙地走到密林深处，陈峰不断调整着走位，将尽可能多的蜥蜴纳入寒冰射线范围内。和野猪蛮牛不同。蜥蜴是一种很难缠的远程怪，喷涂射击距离为10米，大幅缩减了风筝范围，也极考验陈逢对多个怪物距离的把控。也只有寒冰射线这种持续性大范围简易魔法，才能支持速刷群刷。换个普通队伍，组队单杀都危险重重。在杀怪的同时，陈逢也注意到了区域频道的小喇叭。这么快，大工会就开始包图，是哪只蝴蝶扇动了翅膀？陈逢记得前世各大工会包图都是进入主城后的事情。那时自己虽然还在伽马风华上班，但铺天盖地的消息，就算是捡破烂的老大爷都知道。他察觉到了一些异常，点开论坛一看，只有108号新手村是这样。阿、啊、雷，啥情况？莫非扇动翅膀的蝴蝶是自己？又观望了一阵，陈逢得出了答案。原来各大工会之所以提前包场，是田地和沙地中的野猪蛮牛数量少了，导致各大工会等级进度极大落后其他新手村，引起了108号新手村工会负责人的不满。毕竟竞争无处不在，工会内部竞争更为激烈，这也要怪我啊！无尽之战也怪刷新慢的离谱，寻常玩家组队杀一只都得好久，我这超常发挥，一不小心竟然将微妙的平衡打破了。陈逢摸着下巴思忖了一会，不过嘛，大工会提前包图，必定会激化矛盾，倒是可以搞搞事。那个徽章成就如果能完成，前期升级效率可以提升很多，得想办法拱个火。想要拱火，就得进一步削弱其他玩家的升级进度，但现在显然是不够的。靠冰霜射线的伤害，群杀效率还是低了点。升到五级，回城再学个技能吧。打定主意后，陈逢开始认真刷怪。你成功击杀三级蜥蜴，你成功击杀三级蜥蜴。在幽暗的密林深处奋战近半个小时，陈逢终于收集满一百张蜥蜴皮，等级也顺利升至 LV 5呼，买个回城券吧。从密林走回新手村，太远了。陈逢换出系统商城，看了眼回城券轴的价格，两枚银币。关掉。打开拍卖行，搜索“回城卷轴”，下面弹出好几百页的拍卖品，都是回城卷轴。啧啧，这些副职业玩家真给力啊！筛选价格最低，陈逢拍下了一组回城卷轴，用掉四枚银币。一组为五张，单张卷轴要比系统商城卖的便宜 1.2 枚银币，相当划算。看了眼背包，还剩下六枚银币， 7 8枚铜币。对了，看看有人刷到技能书没？陈逢在搜索引擎打入法师技能书。然后回车键一按，三页商品罗列出来。前期靠刷野猪什么的掉技能书，比彩票中奖都难。但玩家基数大，每时每刻都有数以百万计的怪物死掉、分摊到所有职业、刨去自身用不上，还有被工会和工作室收下的。全世界玩家放进三页不到六十本魔法师技能书，其实已经很稀少了。起拍价最高的是五金币的电刑，属于非通用法师技能，无法通过升级学习。但五金币把陈逢卖掉，这时候也凑不出来。拉到第三页，陈逢视线定格在最后一栏，充能态势起拍价二银币，当前竞拍价二银币，无人问津。一本法师技能书竟然无人问津，这不免让人惊讶。但看到是充能态势，陈逢反而释然了。这本被称作法师最无用的技能，搁别的法师身上是挺没用的，但给陈逢用却能产生质变，未免夜长梦多。陈逢直接一口价五银币，油箱闪亮，领了技能书，换出信息面板。充能态势，被动技能无蓝号。当你法力值处于 100% 或以上，并持续该状态至少5秒，使你的魔法伤害提升 10% 法力值被消耗时，该状态消失且陷入60秒冷却。充能态势最狗的地方是状态消失的判定。魔法师吟唱技能，法力消耗是第一步，也是前提。这就意味着根本等不到魔法释放，充能态势就被中断了。很难想象有哪位魔法师能在不消耗法力的前提下释放魔法，哪怕是一点法力消耗，充能态势都发挥不了作用。即便是以普攻为主要输出手段的近战法师，也要熬过60秒的冷却期
才能在激活近身魔法后享受充能态势的加持。陈逢直接撕碎了技能书，你领悟了，充能态势，检测到该技能为非元素类，天赋效果，进触发充能态势，以变异为元素充能，你领悟了，元素充能，天赋进，适配性提升至 0.2% 被动技能。冰霜射线适配性发生变化，冰霜射线每秒会提高500分号、600分号魔法攻击力的冰霜伤害，最多可提高至2十百分号、2十四百分号魔法攻击力的冰霜伤害。虽然只加了 0.1% 的适配性，冰霜射线伤害竟然能提高 4% 陈峰暗暗咋舌，很难想象 100% 适配性后会有怎样逆天的加成。视线落在元素充能上，崭新的效果出现了。技能元素充能被动技能槽15分之二，效果。当你法力值处于 100% 或以上，并持续该状态至少5秒，使你的魔法伤害提升 10% 全元素精通加时，法力值被消耗时，该状态消失且陷入60秒冷却。天赋适配性 0.2% 你每无蓝号释放一次元素技能，施法范围提升 0.5 码，最多可叠加10层该状态，持续5秒，每刷新该状态，持续时间重新计算。元素法师，元素充能被激活时，使你和你队友的蓝号降低 10% 舒服。加了五马施法距离，陈逢一惊，也就是说，只要怪物够多，可以持续触发冰霜射线，叠满元素充能，我就有二十五马施法距离。如果再凑齐斜角套装，三十马和猎人一样，在前期这是极大的优势，而且提升的远不止施法距离，百分之十魔法增伤，十点全元素精通，这都是实打实的硬增幅。在无尽之战里，一点元素精通提升百分之一元素伤害，魔法伤害和元素伤害并不是相加关系，而是相乘。以100点基础伤害来算，有了元素充能，最终伤害就从100变成100乘一加十百分号乘一加十百分号等于121伤害增幅 21% 第六章，第一位队友天赋寄生，增幅被动有了，简易持续性范围被动也有了，现在就差一个爆发类的被动，连珠火球就是你了。陈逢掏出回城卷轴，直接撕掉毒秒，随着一道白光笼罩陈逢全身，一阵眩晕感袭来。眨眼间，他已经回到新手村的出生点，直奔导师而来。刚来到导师这里，就看到一个女人正以一种难以言喻的眼神望着自己，有探究，有期待，也有一丝怀疑。陈逢定神一看，雪飞，竟然是他！这位华夏区鼎鼎有名的牧师，怎么会守在法师导师这里？不用练级的吗？陈逢径直走到导师身前，导师，我想学习技能。因为藏匿了所有信息，陈逢并不担心身份会泄露。导师扫了眼陈逢。点头道：“嗯，五级了，是有资格学习新技能。”导师说这话时，雪飞眼神有了细微的变化，不再有质疑，期待也变成狂热，直接走到陈逢身前，拉着他的胳膊：“我们组队吧，让我进入你的身体。”嗨嗨，陈逢险些没惊掉下巴，好好的，怎么还唠起荤段子了呢？两个问题，你说，为什么是我？凭什么是你？雪飞轻笑了两声：“为什么是你？”能在田地和沙地留下那么多死尸冰雕，周围还有明显的元素波动，说明是法师所为。所以我守在法师导师这里，笃定他升级进度最快，会先别人一步过来学习技能。而你是第一个来这里的，还隐藏了所有信息。陈峰点头，分析的很有道理，但这不足以打动我。雪飞，所以我要证明身价。陈峰，没错，雪飞，我是二字天赋。陈峰顿了顿，尽量表现出惊讶。雪飞接着道：“而且我是牧师。”一个二字天赋的牧师，绝不会拖你后腿的牧师，能使你实力提升数个台阶的牧师。陈峰，好吧，说实话，我有点心动。雪飞，心动就行动，让我进入你木筏组合，制霸新手村，多他娘的世界美事。玩家雪飞邀请你进入队伍，是否同意？看着眼前的事，或否？陈峰陷入沉默，他很纠结。答应意味着天赋有可能提前暴露，但升级进度将会大幅度提升。大部分牧师的增益技能都是面对全军的，一加持就是成十上百人，集大成者更是成千上万。但雪飞很特殊，他的增益只能对一人生效，方式更为特殊，化为灵体进入目标体内，目标不死，他便不死，乃力源源不断，且以亲密无间的距离释放，无法被打断或沉默。只要目标够强，雪飞便是全天下最安全的牧师，最近的距离释放，没有被打断的风险。我有个问题，强者总是索取很多。你说吧，雪飞毫不意外，似乎认准了陈逢，不抛弃，不放弃。你应该知道，无尽之战固定团有多重要，是解锁技能升级的唯一途径。解绑要付出极大代价，而我的固定团只能为我一人服务
以我为绝对核心。如果是这样，你还愿意吗？雪飞正愣了一下，你想要弄个五宝一固定团？陈峰点头，没错，严格来说，应该是三木一屋一银游一法的固定团。雪飞眉头微蹙，没有坦克，也没有物理职业，这样的固定团太容易被针对了吧？陈峰不置可否，所以你愿意吗？雪飞，或许我们可以先组临时队伍，给彼此一个适应的时间。不行的话。好聚好散嘛，这玩意就像处对象，哪有一上来就要求结婚的？万一是人渣呢？他想给自己留有余地。陈峰果断摇头，要是这样就不必谈了。雪飞咬着嘴唇问道：“必须是固定团，你是怕组了队？你有什么秘密会被我泄露吗？”没错，雪飞很想吐槽一声：“你家是有王位继承吗？还泄露秘密？”但在玩家普遍只有三级的阶段，能迅速升到五级过来学技能，这样的潜力股，雪飞不想得罪。而且， 108号新手村的玩家，除了造冰雕的这位，再没有任何出彩的人。他需要一个合适的宿主，带领他快速冲出新手村。前期奠定优势真的很重要。好，固定团就固定团，我答应你。玩家雪飞邀请你组建固定团，是否同意？注意，注意，注意！一旦组建固定团，将签订亲密协议，撕毁该协议将付出极大代价，请谨慎选择。陈冯直接点在否上，开什么玩笑？让他组建，他不就成了团长？你干嘛？雪飞不满的瞪了陈冯一眼，接着他便收到一条同样的入团邀请。好家伙，一个团长也要和我争，真是小气死了！雪飞老大不满的接受了邀请，然后满怀好奇地点开陈冯的个人面板。该目标已设置对任何玩家隐藏信息面板，你无法查看。哼，这都隐藏，真是小气极了。要是没有想象中的厉害，熬到十级，就算代价再大，我也要撕毁契约。雪飞在心里打着小九九，陈峰自然不知道雪飞的这些心理动作。还是一级吧，等我学完技能，咱们就去杀独狼。独狼，那不是四级怪吗？就咱俩呀。雪飞捂住小嘴道：“没有你，我一个人也能杀。”陈峰无奈的摊摊手。雪飞气得直翻白眼，看也不看陈峰，身影瞬间虚化，如同飘荡的鬼魂，从陈峰的天灵感以白色烟雾的形态缓缓注入。静和寄生，有意思。导师微眯着眼笑道。雪飞大喊：“给我好好杀怪，不然，哼，老娘榨干你！你才多大，就老娘老娘的。雪飞这名字都被你糟蹋了。我看啊，你应该叫雪大妈。不对，别带雪了，就叫大妈吧。”陈冯扫了眼面板，没有触发任何状态。雪飞没用加持剂吗？前世虽然知道这位大奶，但从来没合作过，更没资格被他进入一下，也不知道是啥感觉。现在吗？貌似也很寻常啊。雪飞却不一样。虽然进入了陈峰的体内，别人看不到他的身体和表情，但现在他已经捂住了嘴巴，眼睛也睁得大大的。原因无他，你获得队友的加持，受到元素充能影响，法力消耗降低 10% 你发动寄生，寄生目标为队友，基于该目标的等级、天赋、技能与装备，你获得如下属性：一加十智力，二加100最大法力值，三正 5% 护盾效果、治疗效果、增益效果。寄生反馈十，该效果转化为正 5% 最终伤害。激活寄生反馈，将以同样的属性回馈给被寄生者。第七章，天降云火，追击包子。雪飞不是没试过和其他玩家组队，但发动寄生后，从别人身上获得的智力都只有一两点，法力值也是十几二十点，至于技能效果更是没有。但寄生在这个连名字都不知道的家伙身上，也太吓人了吧！雪飞暗自揣摩，他该有多强啊！爱了爱了，这大腿必须抱紧，我未来的幸福就靠他了。江导师晾在一边半天，陈峰好一顿抱歉，才让导师脸色好转一些。哼，还没有哪位新人敢这样无礼。导师小声嘟囔了一声：“若非看你天赋非比常人，今天这技能你是甭想学了。”说完，随手一挥，陈峰面前便多出四个选项：黑暗之波、连珠火球、领风、大地之墙。黑暗之波是小范围黑暗魔法，领风是单体短距离控制风系魔法。大地之墙是无伤害地形类土系魔法，连珠火球顾名思义是单体爆发类火系魔法。连珠火球消耗40点法力，射出一连串熊熊燃烧的火球，使敌对目标着火，可对其造成 60% 魔法攻击力的火焰伤害。最多可射出5枚火球，取决于施法时间，最短施法时间2秒，最长施法时间6秒，冷却时间30秒。连珠火球相当暴力，蓄满6秒可以打出 300% 魔法攻击力的超高爆发。是法师在十级前能接触到的伤害系数最高的魔法技能，但其缺点也很明显
，蓝耗太高，冷却太长，施法时间也太久。陈逢猜想，天赋至少能规避蓝耗和冷却的缺陷，至于施法时间，只能看具体效果了。你领悟了，连珠火球，天赋效果进触发连珠火球，已转化为被动技能天降云火。你获得被动技能天降云火，天赋进适配性提升至 0.5% 被动技能冰霜射线适配性发生变化。冰霜射线每秒会提升600分号、800分号魔法攻击力的冰霜伤害，最多可提高至2400分号、3200分号魔法攻击力的冰霜伤害。被动技能元素充能适配性发生变化，你每无蓝号释放一次元素技能，施法范围提升 0.5 五一码，最多可叠加十层该状态，持续5秒。尘封体内，卧槽，这小子又干了啥？又又涨了，涨了好多呀、啊！雪飞轻吟一声，要不怎么说是 100% 虚拟？属性提升就像那啥，实在太爽了。从野外回到新手村可以用回城卷，但从新手村到野外，尤其是独狼所在的荒山，就只能不行了。好在一路上有妹子陪伴，闲唠嗑岛也不孤单。雪飞，你叫什么呀？我总不能一直喊你那谁吧？陈逢不告诉你，其实告诉名字也没啥，但没想到他本人这么病娇话痨，就想任性一下。雪飞，那我就喊你那谁。陈逢随便，雪飞。你好无聊，陈逢，我是单身狗，宅男。雪飞，已惹，可别说你是宅男，我一点都不信，闷骚男还差不多。陈逢，你这么会猜？雪飞，你这么不抗猜？陈逢，看你这样子，老渣女了吧？雪飞，一般一般，越南无数罢了。陈逢，雪飞，问你个事呗。陈逢，正式问，闲话免开尊口。雪飞，那个，你快吗？陈逢一脸问号。啥玩意？我快吗？我快不快和你有屁的关系！雪飞忙不迭地喊道：“嗨嗨，你别误会，我是想问你技能放得快吗？你越快，咱俩刷怪速度就越快，因为我有这个。固定团队有雪飞向你分享，寄生追击包子。”陈逢微眯着眼，其实不用解释，他就知道雪飞要说什么。作为二字天赋，寄生拥有专属技能树，以取代常规技能。寄生追击包子在前世可谓威名赫赫。打出不少名堂来，与大多数牧师提供固定加持属性不同，寄生系列技能的效果完全取决于寄生者和被寄生者的属性。换句话说，你好我好才是真的好。寄生追击包子被动技能，当你队友方目标发动寄生时，该技能自动触发，你将在被寄生者体内孕育大量追击包子，追击包子会在被寄生者发动攻击时飞出，对被寄生者攻击的目标造成你自身 20% 魔法攻击力的毒属性伤害。正 20% 被寄生者魔法攻击力的毒属性伤害，追击包子最大存储数量100成等级，当前100追击包子每秒孕育数量5成等级，当前5。你这个人，陈峰一副恨铁不成钢的模样，指着自己胸膛喝道：“怎么能在别人体内随随便便就种蘑菇呢？”雪飞险些惊掉了下巴，啥玩意？你他妈是来搞我的吧？这样猛的技能，你的反应就这。气得雪飞不想搭理陈逢，陈逢稍微调戏了一番，增进彼此感情后，正经道：“我将是你见过的全天下最快最猛的男法师。”真的吗？我不信。雪飞在陈逢体内摆出一脸鲁豫状，两人有说有笑，终于来到了独狼徘徊的荒山。一眼望去，千米海拔的荒山中，枯木荒草，一头头形单影只的独狼正在阴影中小憩着，眼睛半开半合，都是落单的怪，不好群刷呀。雪飞小声嘟囔着。没有群刷的条件，就创造群刷的条件。陈逢大踏步上前，这副模样还真是寒酸。以这个暴率，凑齐一套装备，不知道要多久啊！之前掉落了两件斜角套装，仿佛用光所有运气。在这之后，竟然一件本职业装备都没出。背包里倒是有几件其他职业的。把这个任务做完，或许可以去村里摆个摊，看能不能换到法师装备。陈逢一边琢磨，一边走向最近的一头独狼。喂，你干嘛呢？眼看着陈逢与独狼的距离越来越近，却完全没有吟唱魔法的迹象，雪飞不由捏出一把冷汗。在无尽之战里，法师拥有移动施法的能力，但会削减 30% 移动速度。大姐，信任啊，懂不懂信任的重要性？该放的技能都放出来吧，别藏着掖着了。大大姐，你喊我大姐。雪飞气得狂跺脚，但眼看着陈逢快要冲到独狼面前，还是咬着牙发动了寄生反馈。陈逢周身被数不清的细小尘埃包围，其实这些都是包子。你受到队友雪飞的寄生反馈加持，获得如下属性：一加十智力
，二加一百最大法力值，三正百分之五最终伤害。第八章，一个挂件该有的觉悟。提示响起时，陈峰也刚好走到距离独狼二十米的位置。这一瞬间，场地出现了四种异象：一条凛冽的白色双线瞬间从陈峰体内射出，链接在独狼身上。冰霜射线，在冰霜射线命中的瞬间，独狼周身双化被冻结在原地。紧接着。独狼头顶迅速凝结出一团火红色的云团，砰砰砰，五枚火球相继落下砸中。但这还不算完，吐出五枚火球过后，那红色云团仿佛在积蓄最后的力量，一秒延迟结束。一枚体积足有人头大小的火球呼啸而下，超大火球，在冰与火的双重作用下，独狼周身发生二次爆破，冰火两重天。随着多个技能命中，陈冯周身也氤氲着元素光辉，独狼仍站在原地。但陈冯却远离了独狼的方向。二十、二十四、二十七，陈冯就像个哑巴法师，优雅的在荒草和枯树中散步，将越来越多的独狼被纳入施法范围内。更多的白色双线，更多的红色云团，直到与最初那头独狼的距离达到三十码。如此夸张的距离，冰霜射线和天降云火仍然在维持。这显然是元素充能的功劳。当然，能在短时间内将元素充能叠到十层。雪飞的寄生追击包子起到了至关重要的作用，因是追加攻击伤害判定为雪飞和陈冯同时释放，算是合体技。这一刻，独狼们头顶弹出的伤害数字已然不重要，如此震撼的刷怪场景更让人瞠目。雪飞张开樱桃小嘴，触在陈冯体内，随着陈冯的视角望着一头头被击杀的独狼，整个人都骂了。四级独狼血量才一千点，五秒内就能杀掉一头独狼，这几套技能的伤害有多高？虽然雪飞现在的游戏水平还不算高，甚至眼界也有待提升，但基本的游戏常识还是懂的。也就是说，两人组队后秒伤超过了200点。开服第一天，实在难以置信。虽然战斗仍在继续，雪飞却翻出了战斗面板。独狼受到54点冰霜魔法伤害，来自冰霜射线。独狼受到61点冰霜魔法伤害，来自冰霜射线。他，他这冰霜射线怎么还带增伤的？持续时间越长，伤害越高。看到第一条。雪飞立刻就不淡定了，人家的冰霜射线一次只能攻击一个，你是全范围覆盖，这就不提了。凭什么你的冰霜射线还能触发冻结啊？最离谱的是，没有冷却，不用吟唱，还自带蓄力增伤。雪飞咽了口气，接着往下看，独狼受到65点火焰魔法伤害，来自天降云火。天降云火，有点像法师的五级魔法连珠火球。当他看向荒山那成片的火云，又赶紧摇了摇头，这哪里是连珠火球啊？好像五十级觉醒魔法，天降云火共有五段攻击，虽然是非指向性技能，但在冰霜射线的减速或冰冻效果下，独狼们根本逃不开火云笼罩的范围，因而五段攻击全部命中，一个天降云火就砸掉小一半的血条，雪飞直呼变态。但更过分的还在后头，独狼受到160点火焰魔法伤害，来自超大火球，这又是个啥？雪飞觉得自己在做梦。还有两段伤害相同，但分属为火焰和冰霜的伤害。是冰火两重天，明明才五级，他到底几个技能啊？继续往下滑，直到看见追击包子。本想着找点存在感，但看到伤害数值，雪飞感觉自己流下的眼泪都能在尘封体内养鱼了。独狼受到二十点毒素魔法伤害，来自追击包子。独狼受到四点毒素魔法伤害，来自追击包子。雪飞，对比总是那么明显。雪飞无力的哀叹了一声，虽然自己的伤害是那么微不足道，但胜在寄生。追击包子有一半伤害是由被寄生者触发的，以被寄生者的伤害面板结算。冰霜射线每秒追击一次，触发冻体麻痹会追加一次，天降云火追加五次，超大火球追加一次，冰火两重天追加两次。一个照面就能打出十次追击包子，再算上陈冯本身的技能，其实伤害已经严重溢出了。要么冰火两重天还没发动，要么云火还没落完，独狼就已经被击杀。这等杀怪效率，最可怕的是不需要回蓝。不需要吟唱，没有冷却，走走停停就行了。太可怕了！雪飞内心惊叹。这一刻，他意识到自己真的抱对的大腿。那过于异想天开的五宝一战术，或许真的可行。能成为这样一个固定团队中的一员，即便不是主力，也必定能成为传奇。但他显然没有意识到其他问题。荒山虽然足够大，独狼足够多，但以陈冯这样的刷怪效率，至少得占用四分之一个山头，且这个面积还会随着时间进一步拉大。直到整个荒山的独狼密度极大降低，每个新手村最多容纳三千名玩家，大概两成会选择生活职业，八成就是两千四。不患寡而患不均。
。等这群玩家平均等级来到四级，往荒山这么一站，好几个团队抢一头独狼，甚至大型工会圈地都不能满足升级进度要求，矛盾毕竟爆发。游戏嘛，解决矛盾的最好办法就是打架，这就有意思了。想着这些事，陈冯忽然笑出了声：“什么有意思？”啊？雪飞有些摸不着头脑，问了一嘴：“陈冯，一会有架要打。”咱们得加把劲，争取凑齐我的斜角套装和你的温玉套装。打架呀！雪飞不由为那些玩家捏了把汗。这时候谁对上他，也太倒霉了吧！你魔攻破百了吧？陈冯一愣，算出来的。嗯，追击包子伤害系数是 20% 你能打出20点伤害，算上寄生回馈 5% 的最终伤害增幅，还有独狼的防御。如果你没有其他增益技能，魔攻应该破百了。还真没有。陈冯扫了眼面板，才86点。他将除了天赋。职业和技能外的信息分享给了雪飞，才86你这还是人话了？雪飞翻了个大大的白眼，然后打开陈冯的面板，喃喃道：“还真是86面板里看不出别的东西，应该是技能提供的增伤。这也太离谱了，才五级啊，至少 20% 的增伤。”陈冯笑而不语。雪飞自言自语道：“是有点厉害。”陈冯，彼此彼此，没想到你会这么厉害，不愧是二字天赋。那倒没有。雪飞在陈冯体内抓着头发，想到他的实力。本应有的骄傲荡然无存，那我们接下来干嘛？陈冯，接着杀吧，尽可能把荒山的独狼杀光。雪飞，随着陈冯不断登上山顶，越来越多的独狼在云火、冰霜和包子的攻击下倒下，风在吹，雪花飘扬，火焰腾腾。望着这眼花缭乱中的那抹身影，雪飞看得渐渐痴了。这才是法师该有的风度吧？这样的风度，不说有自己的五成功劳，至少也得占两成。想到此处，雪飞摆起谱来，嗨嗨。那个一会打架，我帮你指挥哈。陈冯一顿，你指挥？那当然，你要走位把控极限距离，不能分心。我在你身体里待着也是待着，总该发挥点作用吧。确实有牧师当指挥的传统，但他一个新人小白，有那份经验和天分吗？一个挂剑就要有当挂剑的觉悟，你压根就没指挥过吧？陈冯无情地揭露了雪飞的真面孔。那，那不都是慢慢学的吗？雪飞里不足气也壮。你知道咱们要干多少人吗？十十个，雪飞小心翼翼问：“难道现在玩家比怪都厉害？”陈冯翻了个白眼，雪飞恍然，他一个人就能群刷整个荒山的独狼，寻常玩家根本不敢单打独斗，只能组队刷。这样的家伙怎么可能把对付区区十个玩家换作打架？一百，那也太多了吧！雪飞觉得自己心脏快要跳出来了。先定一个小目标，就一千吧。陈冯笑眯眯道，一片漠然。呼呼，只有冰霜在轻叹。只有火焰在咆哮，只有包子在舞蹈。第九章，生心石。大概十分钟后，经过一番轻松的厮杀，陈冯终于踏上荒山山顶。这里的独狼格外多，几乎三两成群，杀怪效率直接翻倍。漫天的冰霜和火焰在飞舞，咻咻咻，负五十四，负六十一，密密麻麻的伤害在疯狂跳动着。陈冯站在最高处，不再动弹，然后翻开背包，浏览了一遍收获的战利品：九枚银币，六件装备。其中一件是牧师的温玉套装，已经给了雪飞。牧师的套装基本以辅助属性为主，如法力值、法力恢复、施法速度、冷却缩减、技能效果等。温玉套装的两件套效果是最大法力值提高 20% 三件套效果是技能冷却和施法速度增加 10% 对于雪飞这个另类牧师来说，冷却和施法速度效果不大，但聊胜于无吗？斜角套装的第三件仍然没有。哎，真难呐！陈冯轻叹一声。这时，你获得一件稀有战利品。十米外的一头独狼忽然倒下，尸体下压着一本闪烁着荧光的卷轴。陈冯心头一颤，不会是生心石吧？不会吧，不会吧！普通怪掉生心石，这么小概率的事也能碰到？雪飞，哎呀，掉货了！什么东西？是装备吗？陈冯没有言语，一边谨慎地计算着与其他独狼的距离，一边缓缓走向战利品。手摸到那银芒的瞬间，一股凉意传来。这熟悉的感觉，还他妈真是生心石，这下稳了！陈冯惊呼一声，生心石，新手村三大宝物之一，与工会令、副本卷轴并列。生心石，顾名思义，是给技能生心的，但并不是有生心石，技能就能生心。有两大前提：第一，货币，大量的货币，无尽之战中，货币消耗最恐怖的地方就是技能生心，上亿金币砸进去也是毛毛雨。第二，固定团，固定团是。无尽之战最小的社交单位，而技能生心是固定团共享的功能，必须先有固定团才能开启技能生心。每个人的技能生心是独立计算的。
。打个比方，尘封技能槽一是冰霜射线，用在上面一个生星时，就是一星冰霜射线。作为固定团的一员，所有人的技能槽翼都将升为一星。若是其他固定团成员也在技能槽翼上用了生星时，这个技能的星级将不断进阶。当固定团队员离开，将带走他自己那部分的生星投资，而不是留在固定团里。这就引导了一种现象：玩家只愿意和实力高过自己或和自己相仿的玩家组成固定团。老带新或大神带菜鸟，无尽之战中很难，除非有背景。现在虽然银币不多，凑一凑给一个技能升一星还是够的。升星时，你可以使用该物品提升技能槽的星级。注意，每个技能槽最大星级为九，升星所需升星时数量为一五二十一百二百五百五千九万九千九百九十九九九九九九九九枚。注二，技能槽升星时需消耗货币，升星所需货币数量为十银币、十金币、一百金币、一千金币、一万金币、一百万金币、十圣王币、一千圣王币、九万九千九百九十九圣王币、一百万金币等于一圣王币、一万铜币等于一百银币等于一金币。注三，技能槽无法降星，但可消耗梦泪遗忘技能槽内的技能，请谨慎选择。雪飞也看到了升星时的介绍，嗯，是升星时啊。我在官方论坛看过这东西，外面已经炒到500人民币一枚了，还有价无市。陈峰点头， 5 0 0是前期的价格，后期应该不会这么高。这玩意是硬通货，供不应求，咱们得自己留着。是这个理，你快用了吧。最好给技能槽二，我的寄生追击包子就在技能槽二。技能槽二吗？陈峰略一思索，自己的技能槽二是元素充能，现在伤害面板足够，只要不是等级差太多的怪，基本都是秒杀。提升冰霜射线和天降云火的伤害，并非必须。而元素充能同时提升魔法伤害、全元素精通和施法距离，能极大提升自己的容错率和杀怪效率。行，陈峰点点头。现在银币不够，先回城吧，把用不上的装备卖卖，看能不能凑齐写脚套装。等回来，玩家等级应该也追上来了。其实卖装备不是重点，银币不够，背包里那几件装备挂到拍卖行就能凑齐。重点是隐藏任务所需的材料凑齐了，得回去找村长交任务，再摆个摊，看能不能换到斜角套装第三件。荒山一顿大杀特杀，陈峰等级已经达到七级，雪飞也追到了五级，能学第二个寄生系技能。从陈峰身体里钻出来，雪飞渐渐实体化，掐碎回城卷轴，念念不忘道：“一千人呐、啊，天呐！”陈峰也捏碎回城卷轴，别看是个小目标，实现起来挺难的，看配合吧。要我配合？配合什么？陈峰一脸神秘，你一个挂件，要你配合什么？那总不能是敌人。雪飞忽然望向陈峰，看他那一脸认真的表情，瞠目道：“真让敌人配合？”陈峰轻笑：“人为财死，鸟为食亡，自古如是，我也如是。”两束光落下，将二人笼罩。下一刻，新手村出生点，陈峰和雪飞并肩走在街上，周围大多是二级和三级的玩家。三级玩家多了，荒山也该热闹起来了。一条交易提示从雪飞面板弹了出来，打开一看，陈峰将几件二人用不上的装备交易给了自己。干嘛？雪飞不明所以。你在这摆摊，优先换鞋脚和温浴套装，实在换不到再卖。价钱找拍卖行，按照起拍价的 90% 卖，谁也不吃亏。陈峰道：“我知道我要摆摊，但你干嘛去？”雪飞嘟着嘴：“这么快就想甩开我？你去交任务啊，村长任务。我看你都没离开我身体捡材料，应该没接着任务。”陈峰双手抱胸，朗声道：“时间紧迫，别浪费了，好吧？”虽然直觉告诉他，陈峰此行绝没有这么简单，时间在前期也确实是紧迫的。二人分工合作也没毛病。看着陈峰渐渐走远的身影，雪飞咬紧嘴唇：“哼，才不管你有什么秘密，早晚要你栽倒在姑奶奶石榴裙下，自己坦白。”找到村长，依旧是相当犀利的开场白：“看看是谁来了，原来是你小子。不过一个简简单单的任务。”把本村长等得五脊六兽，哼！再不来，奖励是甭想要了。说完，村长伸手向陈峰讨要任务材料。陈峰摆摆手，好事一向多磨。我亲爱的村长大人，我可不是因为玩乐才耽误到现在。村长疑惑地望着陈峰，示意他继续说下去。田地野猪肆虐，村民们的辛苦劳作被糟蹋，有志之士怎能视而不见，为了任务而应付呢？所以我将野猪杀得差不多，又看到村外有蛮牛、蜥蜴和独狼肆虐。一时恼热，奋不顾身的杀到现在。村长已经张大了嘴巴，若非担心村长惦记，我非要杀他们个王族灭种，为新手村贡献自己的一份力。村长将讨要任务材料的手紧紧握住陈峰的手，鼻涕一把泪一把。老天爷终于睁眼了，村里居民被这些野兽骚扰多年
，始终不能根治，就是因为没有像你这样的勇士挺身而出。陈峰疯狂点头，村长大人，相信我吧。然后将背包里的材料一股脑掏了出来。村长瞪大眼睛，愣住了好久，才回过神来：“你没骗我，这是真的。拯救新手村的使命，唯有你能达成。”系统提示：你接受的新手任务，击杀野猪，受到特殊原因影响，以变更为隐藏任务，救赎于野望，是否接受？任务描述。帮助村长击杀一百头野猪、一百头蛮牛、一百头蜥蜴、一百头独狼，将猪皮、蛮牛角、蜥蜴皮、独狼眼带给村长，获得一百点村长好感，银币乘三，经验乘二百，救赎者的凭证。后续任务：击退黑暗的艰难之旅，截取资格。第十章：隐藏任务，救赎与野望。这有什么好犹豫的？直接接受。你接受了隐藏任务，救赎与野望。你向新手村村长提交猪皮乘一百，蛮牛角。乘一百，蜥蜴皮乘一百，独眼狼乘一百。你已完成隐藏任务，救赎与野望。你获得任务奖励一百点村长好感，银币乘三，经验乘二百，救赎者的凭证。村长对你的好感提升至信任。村长将材料堆放在一旁的桌子上，颤抖着道：“孩子，你愿意为新手村更美好的未来贡献一份力吗？”那阴影笼罩着的邪恶之地，或许有着难以形容的恐惧。愿意吗，陈冯？我愿意。村长郑重地点点头，我相信你。又是一道任务提示，任务提示，你勇敢无畏的形象得到村长的认可。现在，他希望你能击退新手村外潜藏的黑暗，为新生村光明未来开辟一条前所未有之路。是否同意接受任务，击退黑暗的艰难之旅？乐意效劳，击退黑暗的艰难之旅。任务描述：帮助村长击杀一百头血蛇、一百头毒蛇、一百头双头蛇、一百头暗影蛇，并击败双生蛇影领主，获取罪恶洞窟。入口凭证，并交给村长，你将获得五百点村长好感，银币乘二十，经验乘一千。罪恶之塔，在陈冯接新任务的时候，一大波刚刚杀完蜥蜴的玩家来到了荒原。然而，他们在这辽阔又巍峨的大山上，看到了大片大片的寒霜和火焰。独狼的数量也比其他新手村锐减了七八成的样子。在游戏里，因为后期虚拟货币和现实货币是挂钩的，因而钱币掉率以及怪物刷新速度有着严苛的设定。卧槽，咱们新手村真是怪！被针对了吗？比其他新手村少那么多怪，这损失的都是进度和钱。还不等玩家们吐槽完，各大顶着家族或工会头衔的玩家便开始刷起区域喇叭：“笑傲天下，包场荒原北部，任何玩家速速退散，否则来一个杀一个。”巨鹰神殿，包场荒原东部，懂事的抓紧走，误伤了可别怪我们不讲情面。逍遥天下，包场荒原西部，多的不说，自己体会。散人玩家们只能眼巴巴的看着。当然，也有不死心的玩家偷偷上去摸了一下怪，立刻就被工会玩家集火干死，化为白光回村了。散人玩家们的脸臭极了。但即便如此，荒山剩下的怪远远满足不了各大工会的升级进度。最要命的是，一家工会包场一个方向，统共也只能满足四家工会。但放眼望去，荒山至少有十余家工会，大工会有七家，小工会人数虽少，却会抱团取暖，很快也三三两两的聚在一起，形成能够与大工会相庭抗礼的团体。气氛诡异，大战随时都会爆发。陈峰回到新手村的中央大街，就看见雪飞正乐的合不拢嘴，在他身边聚集着一大帮玩家，基本都顶着大公会的头衔。对对对，我就要温玉和谐脚套装，你要是有，我优先和你换；没有，想花钱的先退一边去。雪飞眼高于顶，对着笑傲天下公会的一名战士道：“你一个臭牧师，就敢这么嚣张？若非新手村里不能动手，这家伙恐怕已经挥剑砍向雪飞了。”雪飞。老娘就这么嚣张，怎么着？你能把我怎么样吧？你，哎，兄弟，这就是你不对了。人家都说优先以货换货，你们笑傲天下就是再有钱也不能强买强卖吧？逍遥天下，就刺客朝着雪飞道：“姑娘，我们工会多刷出一件斜角，看是不是你要的。”我瞅瞅，雪飞点头，压根不搭理那下头战士。那刺客从背包取出一件裤子，正是尘封斜角四件套里缺少的那一件。雪飞答应的也相当干脆。直接发起交易，用一件刺客胸甲换了这件斜角裤子，摊里还有几件套装。这时，各大工会玩家看到陈冯这个头顶没有工会头衔的玩家，似乎是想挤进来，脸色立刻变了。什么臭狗屎，也敢往这里蹭，滚出去！穷逼，快滚！没看大工会在办事吗？陈冯眼睛微眯，问向雪飞：“邪爵和温玉凑齐了吗？”众玩家一愣，这人和那牧师是一伙的。雪飞点头：“行，收摊吧，这群也也太难伺候了。”剩下的扔拍卖会吧！工会玩家们脸色立刻变了。妈的，你
，你他妈是来搞事的吧？老子高价来买，你还敢扔拍卖会？想不想出新手村了？信不信老子让你一辈子出不去？雪飞压根没在乎这群败类说什么，直接收了摊，将装备一股脑上架在系统拍卖会上。走，两人不顾工会玩家们的骂骂咧咧，直奔新手村外。跟上，不宰了这两贱人，难消我心头之恨。太能装了，杀到退游。这群工会玩家也跟在陈冯和雪飞身后。雪飞瞟了眼身后大概有三十余人，冷笑：“就这点人也好意思动手？”然后向陈冯发起交易，把斜角长靴发了过来。换上斜角长靴，斜角四件套属性生效。陈冯的最大施法距离再次提升五码，达到惊人的三十五码。三十五码是什么概念？在猎人升到十级，掌握天鹰猎洞之前，三十五码是任何职业、任何技能都无法企及的程度。而且斜角四件套是法师套，基础属性必有智力。四件提供了八点，按照雪飞之前的属性算，寄生反馈加十智力，面板属性四十二智力，智力超过五十点，这是一般法师十五级都难以达到的程度。该上身了。二人走到新手村门口，雪飞笑着说道：“还不急。”陈冯摇摇头，从背包里取出一枚镌刻着神圣十字架的徽章。这是啥？任务奖励，一枚小小的徽章。玩家只要穿戴上衣。就会拥有固定的三个左肩徽章槽位，以及四个右肩勋章槽位。徽章可以通过常规途径获得，譬如任务、击杀 BOSS、开宝箱等。而勋章只能用军功兑换。当然，军功是五十级之后的事了。第十一章，恶兽化。陈冯将救赎者的凭证佩戴在左肩的第一个槽位上。你佩戴救赎者的凭证、徽章、解锁救赎者身份。你现在可以激活救赎者身份，该身份下。你击杀玩家不会遭受红明惩罚，持续三分钟，冷却时间二十四小时。佩戴救赎者的凭证时，每击杀一名玩家，获取一点救赎者信仰。积累十点救赎者信仰时，提高百分之十移动速度。累积一千点时，救赎者的凭证将进阶为一阶。与寻常装备不同，勋章和徽章分为零杠九阶。无论是通用类、稀有类，还是唯一类，每一种都有勋章和徽章，都有各自专属的进阶路线。而救赎者的凭证明显属于唯一类徽章，不出意外，救赎者身份将伴随陈冯全部的游戏生涯。有了这玩意，杀人就不只是为了快感。陈冯笑笑，对雪飞道：“上来吧。”一缕光笼罩在雪飞身上，他身体迅速虚化，飘飘然落在陈冯体内。雪飞摆摊卖装备团的钱币已经足够给技能槽二升星了。陈冯一边走一边换出固定团面板中的技能升星界面，取出升星时对准技能槽二。是否对技能槽二使用升星石？该次使用将消耗一枚升星石，十枚铜币。受益者：风尘元素充能，雪飞寄生追击包子。陈冯点了确认，升星石化为金色的流光，缓缓注入到技能槽位里面。技能升星界面位于固定团面板里，一共15个槽位，固定团最多可容纳8名成员，因而每个槽位都链接着8个席位，象征8名团员。现在陈冯的固定团只有两人。其他六个席位都是灰色的，属于陈冯和雪飞的席位是亮的。随着升星时的能量不断注入，技能槽二的两个席位也渐渐明亮起来。一个硕大的金星渐渐浮现在席位之上。陈冯望向元素充能的图标，此时已经显示为元素充能技能。元素充能升星成功，效果发生变化。一星技能的变化不大，基础效果里魔法伤害从 10% 提升至 15% 元素精通从10提升至15。而元素法师的蓝号降低，从 10% 提升至 12% 天赋适配性的效果则没有变化。雪飞也将寄生追击包子的效果共享出来了。寄生追击包子被动技能，当你队友方目标发动寄生时，该技能自动触发。你将在被寄生者体内孕育大量追击包子，追击包子会在被寄生者发动攻击时飞出，对被寄生者攻击的目标造成你自身 25% 魔法攻击力的毒属性伤害，正 25% 被寄生者魔法攻击力的毒属性伤害。追击包子最大存储数量100成等级，当前600追击包子每秒孕育数量5成等级，当前30伤害系数从 20% 提升至 25% 储存数量和孕育速度都没有发生变化，因为是一星，没有发生质变，也算是意料之中。新手村冬天的空气温度很低，但笑傲天下工会的萧郎这时却不觉得有多寒冷，这多亏了包裹他一身的毛，他全身覆盖着又黑又亮的体毛。外面再套上一层厚厚的盔甲，就能起到很强的保温效果。就算穿上这身战士金属盔甲套装，他也不至于因低温而冻得发抖。然而，现在有其他原因令他颤抖。怒火
，称之为愤怒也不过分的滔天怒火。怒火让他忍不住发出食肉动物的低吼，让他因为羞耻咂了下嘴。这多亏他与生俱来的三字天赋，呃，兽化，任何负面情绪都能引导他浑身布满野兽的毛发，进而催发他短时间内兽化。在他化身兽人状态下，便能发出野兽一样的低吼，这是无法控制情感的表现，不是人应有的行为。但相反的，失去理智也赋予了他更快的移速。更强的攻击，更变态的战斗本能，哪怕是新手村外的野怪，也会从他紧咬的尖牙缝隙中挤出的低吼，而被吓得心胆俱寒，在其过度的恐惧中动弹不得。这是恶兽化的第二种能力——心灵摧毁。拥有这份实力，萧郎自忖，他会是新手村最闪亮的仔，迅速升到四级，便来到摆摊处，打算将装备更新换代。没曾想被雪飞狠狠侮辱了一番，激发了负面情绪，使他提前进入恶兽化状态。用仅存的理智拖着被怒火充斥的躯体来到新手村外，他调转脚步，面向远处的尘缝，嘴巴咧得极大，尖锐的獠牙裸露出来，几滴腥臭的粘液落在脚下。靠，老大又说话了，大家躲远点，免得误伤自己人。哈哈，把老大激怒了，那两个家伙废了。三十余工会玩家追了出来，还有不少看戏的散人，场面自然相当混乱。不过这时没谁敢拦萧郎的去路，他没有停下，步伐越来越快，接着双手也落在地上。如野兽般奔跑，谁也不愿意挡在狂奔的野兽面前。一路上，所有玩家都纷纷让路给这个霸气逼人的家伙。如入无人之境的他，却猛然停在陈冯的二十码之外。为什么不过来？陈冯假装好奇地望向这个家伙。他知道萧郎，也知道他的三字天赋恶兽化。雪飞也皱着眉，他好像条狗啊，那表情是嗅到危险了吗？什么天赋？还蛮强的。恶兽化第三种能力，感知潜在的危机。这是刻入骨髓的本能，是个难缠的家伙。陈峰轻笑一声，既然领头人不愿和咱们交涉，那走吧。他望着村门口，若是这时候动手，杀得太快，那些工会玩家会逃进村里。还是得把战线拉得再长一些。他继续往前走，大概走到距离村口五百码，萧郎跟在二十码外，工会玩家和散人玩家大概在三十码和五十码的位置。你该不会是怕了吧？陈峰忽然转头，一步踏向萧郎。嗷、哦、嗷！哦萧郎用强行压低的嘶吼向陈冯挑衅，后退了一步。我知道你们图我背包里的装备，不过就这点人，还不是一攻即破。他步步紧逼，萧郎步步后撤。但恐慌和畏惧同样是负面情绪，不同的负面情绪完全充盈萧郎全身的那一刻，理智荡然无存。嗷嗷嗷！嚎着，他略微起身。兽化后的下半身可不是徒有其表，爆发力和敏捷程度都完全可以比肩野兽，发挥身体的特长。在低重心姿态开始强袭是他惯用的战斗方式，不过他不会摆出战斗姿势，他想摆出一副不把对方放在眼里，能够轻易取胜的蔑视姿态。兽果然是兽，看来我得教教这个小家伙对待敌人应有的尊重，这也是强者应该做的。陈冯迎着萧郎再次踏前一步，眯起了眼睛，冰冷的空气笼罩周围，这并非心理作用，而是魔法现象。滋滋滋，一条洁白的双线从陈冯身前激射而出，眼看着就要命中萧郎。但兽化后的萧郎仗着天赋能力，一个出其不意的急刹车和翻滚，竟然堪堪躲避了冰霜射线的轰击。嗯，陈冯略吃了一惊。现在他能认定，冰霜射线并非百分百命中。若敌人身法敏捷或有位移能力，完全能够避开。但这不意味着他就能免受冰霜射线的威胁。萧郎落地的一瞬，一缕新的冰霜射线从身前凝聚，再次激射而出。这一回，留给萧郎的反应时间更少。命中的那一瞬。他身体肉眼可见的慢了下来，仿佛冰霜不仅影响着毛发，也将思维和骨骼冻结。这法师吟唱了吗？远处有玩家发出质疑的声音，好像没有。他施法距离也有些怪吧？另一人刚提出心中疑问，看到陈冯竟然大步流星的朝着众人奔来，惊愕道：“他他能移动施法？什么鬼？移动施法不是法师四十级才能学的吗？”一枚枚肉眼难以分辨的包子飞射而来。若是这些包子落下，萧郎必死无疑。但萧郎显然没那么好对付，他彻底兽化了。兽身四足兽通常会仗着与生俱来的出众的身体能力，采取素猪蛮力的战斗方式。但萧郎是个异类，他不仅会蛮击，还能采用隐蔽潜伏的战术，出敌人之不意，以悄无声息的暗杀术置敌人于死地。萧郎坚定的兽意绝不动摇，他盯上的目标必死无疑。第十二章：风之精神护臂。哦，一声怒吼。萧郎身体迅速化为一片黑雾飘来，速度竟是陈冯的三倍多。不好，他过来了！雪飞惊道。陈冯快速往后撤，他发现冰霜射线和天降云火并非万能的
，起码不能捕捉黑雾化的萧狼。他回忆着萧狼黑雾的持续时间，然后一笑，成竹在胸了。而萧狼身后的那群玩家却觉得他们不会输，大声恭维着萧狼，也在大声嘲讽着陈冯和雪飞。忽然，黑雾飘到了陈冯身前六马时，萧狼现出了身体，他狰狞的挥出利爪，朝着陈冯奔来，双线飞射而出。萧狼头顶朵火红色的云团也在疯狂涌动，滋滋滋。双线命中，萧狼动作瞬间一停。陈冯优雅转身，轻松避开了这一击。身前救赎者的凭证徽章忽地亮起，一束圣洁的光辉笼罩在了陈冯身上。你激活了救赎者身份！轰轰轰！五枚火球相继砸下，冰与火碰撞，萧狼身体发出一阵阵爆鸣。冰火两重天！萧狼艰难的转身，想要发出最后一击。飞来的一枚枚包子，虽然非肉眼可见，但他还是能感受到其中的威胁。可他已经无力避开了。哦，这一声嘶吼饱含多少不忿和屈辱！负六，负六，负六！火焰灼烧着萧狼的头颅，冰霜冻结后，所有人都看得一清二楚。萧狼的身体四分五裂，大地吸收了大量鲜红的血液。之后，包子开始肢解尸体。雪飞看过几次陈冯杀怪的场景，然而同样的行为实施在玩家身上，看起来就完全不同了。这给雪飞的心灵造成了强烈的冲击。你击杀一名玩家。救赎者信仰加一。嗯，雪飞深深吸了口气，然后硬生生咽了下去。都说恶心的时候还是吐出来更好一点，然而在别人身体里呕吐未免太失礼了。他重复了几次吸气，确认好不会吐出来，这才对陈冯说：“那些人，一个都不要放过。”雪飞点头，开始吟唱技能。这是他升级后学习的第一个技能，也是为这次杀人刻意准备的。雪飞原本湛蓝色的瞳孔忽地变红了，空虚眼窝里闪烁着的红光有点可怕。陈冯双眼也跟着变红了，看似是一个人的魔法特效，实际上却是两个相同的魔法特效重叠在一起。风之精神护臂，风之精神护臂正如其名，可以降低蓝耗，防御带有精神效果的攻击。只是，尽管它能完美防御精神攻击，但对特殊能力造成的魅惑或恐惧效果大打折扣。而最重要的一点，它提供了 10% 之十移速加成。远处那些还在围观的玩家，仍没从萧狼忽然暴毙的现实中回过神来。看到红着眼的陈冯朝他们疾步而来，一些人只是怔愣在原地，而另一些人已经乌泱的逃跑了。跑吗？恐怕太晚了。面对这些人形自走经验，陈冯摇了摇头。除非有天赋提升速度，玩家在五级之前是学不到移速类技能的。也就是说，雪飞这个风之精神护臂目前基本上独一份。快跑！他来了！跑！跑啊！妈的，我算是知道这家伙为啥要把咱们引出这么远。他是想全歼咱们啊！距离最远的玩家才只有五十码，而在元素充能和斜角套装的加持下，陈冯现在的施法距离已经达到三十五码。百分之十一速看似不多，追上这十五码还是很容易的。第一个猎人玩家落进了施法范围，第一个玩家瞬间被冰霜射线和包子秒杀了。第二个战士玩家落进了施法范围，他多抗了一秒，在冰霜射线、包子和第三枚云火的轰击下阵亡了。玩家们争先恐后的跑向新手村。最前面的人扭头看他后面，不可能！他惊恐的发现，竟然只剩下他自己了。而身后那个魔鬼的移速也越来越快。你这个徽章也挺猛啊！这是雪飞的声音。百分之十移速，杀掉十个玩家就能激活。陈冯点点头。百分之十移速和击杀玩家获得救赎者信仰是常驻状态，而击杀玩家不遭受红明惩罚，只能激活救赎者身份。追上最后一名玩家，三下五除二干掉后。陈峰头也不回地向着新手村更外围的荒山去了。此刻，救赎者状态和风之精神护臂都结束了。各大工会仍在敲锣打鼓的战地盘，主要升级部队则一步步往山顶刷。他们来到了一处被黑云笼罩的狼穴外。黑云是刚刚出现的，狼穴也是刚刚出现的，因为刚好在荒山最高处，落在了几家工地盘的最中间。忽然，一条公告在108号新手村刷屏了。叮。108号新手村公告：由于108号新手村大量屠杀毒狼，引来 BOSS 荒山狼王的复仇，快去消灭他吧！叮，嗯，竟然刷出 BOSS 来了。正在赶路的陈冯看到屏幕中央的公告后，也有些惊讶。不用想，能引来荒山狼王的复仇，肯定跟自己和雪飞大肆捕杀狼王有关。而且现在各大工会还地毯式刷怪，这可是新手村 BOSS， 十分稀有。华夏区这么多新手村，刷出 BOSS 的屈指可数。总之，撞大运了！哇，有 BOSS！ 雪飞双眼放光，现在就去，不着急。
。陈峰并没着急去荒山杀 BOSS， 如果他没记错，这 BOSS 拥有好几万血量，还能回血，那几个工会得杀半天才能将 BOSS 血量压下来。等到那时，上山摘桃子也不迟 ，BOSS 和人他都要了。想到这，陈峰一边赶路，一边准备找个直播间观察 BOSS 情况。目前最火的直播平台是 DY， 陈峰打开内置平台，进入 DY。嗯，无尽之战在 D Y 极其火爆，有八成游戏主播都在播这款游戏。检索108号新手村，就看到一个巨婴神殿108号新手村的直播，点了进去。我操，他们刷出 BOSS 来了，有猛人啊！ 1 0 8号新手村还真是走了狗屎运，那么多新手村刷出荒山狼王的不到五个，其他新手村有干掉 BOSS 的吗？哪里那么容易？现在最快的一个也才磨了 20% 的血，谁要能拿到 BOSS 手杀就爽了。想啥呢？这 BOSS 和散人玩家没关系，都是工会包场。那可未必，我就是108新手村的。我跟你们说，笑傲天下有个带队的大佬被人无伤单刷了，听说那人还是个散人，何止呢？其他新手村就算有工会包场，也会给散人留点肉吃。108不一样，就挺邪门的，散人们都要暴动了。啧啧，有好戏看了。直播间相当热闹，一些生活玩家都是边刷熟练度边看直播，还有牧师。巫师和吟游诗人这种前期蓝哨技能冷却长的，也是边刷怪边看直播，都很羡慕。108新手村出 BOSS 了。通过直播，陈峰看到一头近三米长的灰色巨狼，两巴掌将一个战士拍倒，对着脖子一口就将人咬死了。而笑傲天下、巨婴神殿和蔷薇花等工会正不断组织人手对荒山狼王发起攻击，但无疑，这头 BOSS 血太厚了，十来分钟才打掉 5% 的血。第13章，前往荒山。嗯。竟然是他，在这群玩家中，陈峰捕捉到一个熟悉的 ID 神秘蔷薇。在前世，神秘蔷薇也算是响当当的人物，是叱咤国战的女豪之一，姿色也相当出众，被誉为华夏三朵带刺玫瑰之一。没想到会和他分到一个新手村，可惜这人是个战士，不然或许可以试着组下固定团。陈峰摇摇头，想什么呢？雪飞忽然开口：“没什么 ，BOSS 还得打一会，咱们也别闲着，先去蛇窟刷怪吧，把等级升一升。”对付这头 BOSS 也更把握。一边观看直播，陈峰和雪飞一边来到新手村最遥远、最外围的一处荒漠。在这片荒漠里，处处可见两三米大的洞窟，洞窟深不见底，将耳朵贴在地上就能听到洞里蛇类爬行的声音。嘶嘶嘶！很快，陈峰身前的一个蛇窟爬出三条头带红色花纹的血蛇。这种蛇的头极长，有一米二左右，拳头粗，血量极厚，八百点。是血蛇，好打！陈峰慢悠悠绕着蛇窟走。很快便将三只血蛇全部纳入施法范围内，寒霜射线和天降云火同时发动，铺天盖地的双线和云火砸向血蛇。负三十四，负二十八，负六。血蛇血量虽然高，奈何陈逢这两个魔法都是持续性伤害，走走停停之间，血蛇的血条疯狂下滑。外面的动静惊动了洞窟里更多的血蛇。陈逢朝着远离蛇窟洞口的方向走了一段距离，十余条血蛇艰难地在铺满冰霜的地面爬行。一枚枚包子从陈逢绚烂七彩的身体射出，一边观看直播，一边撸毛。血蛇因为血条太厚，速度又快，数量还多，而且容易抱团攻击，所以打起来比较费劲。半个小时就将雪飞的包子储量耗光了，打怪效率低了不少。一个小时，两个小时，直到两小时后，陈逢看了下背包，已经收集了二百个血蛇蛇胆，刚好百分之一百超额完成任务，这才停住了手。战利品方面，收获了两件战士的驯杀套装。三件普通白板装备，三枚银币和一堆副职业所需的材料。驯杀手套，品阶普通，二杠三护甲，加二体力，加一力量。需求等级一级，耐久1 5分之十五。备注：这双手套沾满了鲜血，或许会格外引人注意。奥马尔，驯杀套装属性，两件加五体力，三件加十护甲，加二百最大生命值，四件。挣百分之十个档，好吧。陈峰没想到，竟然连续掉了两件驯杀，这样就凑齐了四件套装的两件。只要哪位有额外的两件，就能立刻获得全套装备。十护甲，二百最大生命值和百分之十个档，对一名战士而言意义不言而喻。团队升级进度提升，这在游戏前期就是最重要的。陈峰升到七级，打开角色面板，查看了一下自己的属性：角色风尘，等级 LV 7。种族人族 L V 3 0可开启种族进阶路线。职业元素法师，天赋静，技能冰霜射线1 5分之一，元素充能1 5分之二，天降云火
十五分之三，核心属性体力五，智力三十八，敏捷二，力量一，主要属性冷却缩减零，吟唱速度零，额外施法距离五，刺激属性元素精通零，魔法暴击零，魔法暴伤零，魔法增伤零，增伤零，防御属性元素抗性零，护甲八，格挡零，闪避零，生命幺七零幺七零，法力六六零六六零，魔法攻击七十六，装备。新手套装：斜角套装、帽子、手套、长袍、鞋子、救赎者的凭证、背包、一金币、十二银币、三十九铜币、残神的永恒雕像。看完属性以后，陈冯又扫了眼直播。荒山狼王在几家工会前赴后继的人海战术攻击下，只剩下 30% 的血量，果断脱战，沿着原路返回，赶往荒山。在无尽之战里 ，BOSS 击杀不看谁的输出占比有多高，而是看谁补最后一刀。这使得各大工会圈战地盘的行径越发变本加厉，散人玩家几乎寸步难行。这个隐藏 BOSS， 陈冯是要定了，谁若敢抢，他简直巴不得顺道杀了，还能获得救赎者的信仰。虽说工会玩家实力不错，但陈冯有必胜的把握，前期近乎无敌的施法距离。陈冯和雪飞刚到荒山的时候，半个荒山已经被战火席卷了，刀光剑影，雷火滔天。可怜的玩家，尸体从山头排下山腰。啧啧，真壮观啊！雪飞惊叹道：“嗯，咋说呢？这些人就很有奉献精神。”陈冯笑嘻嘻道：“那倒是，这回雪飞并没钻进陈冯体内，偏着头看他。你倒很有索取精神。”陈冯笑了笑，没有接话。二人在山底往上看，再往前就是工会封锁区了。两人将目光锁定在了罪魁祸首身上，一头高约两米，体长约三米，通体灰褐色，气势凶猛的狼王，名称荒山狼王，类别隐藏 BOSS。等级 L V 4血量23841800。技能缓慢回血，愤怒袭击，狼王咆哮，怒爆。说明，当荒山独狼被大肆捕杀时，有一定概率唤醒隐藏在荒山深处的狼王，他发誓要毁灭一切踏入荒山之人。现场战况异常激烈，几百名工会玩家分散在山顶四周，对荒山狼王展开狂风骤雨般的刮杀攻击。负六，负八，负一，负零。玩家们大都三级或四级，伤害低的可怜，有些压根不能破防，反倒是陷入怒暴中的荒山狼王招招暴击，一个愤怒袭击就秒杀十多名玩家，每隔五秒还能恢复 2% 的最大血量。再让他们打一会吧。眼看着荒山狼王还剩不少血，陈冯并没有急着动手，他朝着新手村方向望望，然后站在了必经之路上。工会玩家们采用人海战术，死掉的玩家从新手村赶回来，就会经过这一条路。他在路口不远处坐下，开启摆摊功能。嗯，刷了那么久的怪物，有不少用不上的装备和副职业材料出售。眼下是各大工会装备最紧缺的时候，能卖出很好的价格。卧槽，这人是有什么毛病？都在打 BOSS， 他来这摆摊？人家大工会哪能看上他的破烂货啊？这是有自知之明，知道隐藏 BOSS 肯定抢不到，趁着人多赚点钱，挺有商业头脑的。是个萌新吧？啧啧，身边还跟着个大美女，因为这是踏入荒山的必经之路。虽然没被大工会包场，但路过的都是工会玩家，散人们根本不敢靠近。而工会玩家们又都在听指挥打 BOSS， 压根没人上前买东西。看到陈冯被晾在一边，这群散人玩家更是发愤吐槽，将他当成什么都不懂的萌新。但有人却识货，或者说是识人。第十四章神笑和神秘蔷薇。不远处，萧郎正在指挥笑傲天下的玩家攻击荒山狼王，不经意间的一个回头。就看到山下路口处正在摆摊的陈冯和雪飞，原本处于正常状态下的萧郎，就因为这一个照面，浑身毛发疯狂涌现，肉眼可见的瘦化了。他一声嘶吼，立刻吸引了远处笑傲天下工会108号新手村的总负责人神笑。神笑顺着萧郎的眼神往路口望了一眼，然后走到萧郎身旁，拍了下他肩膀：“冷静点，什么情况？”萧郎眼神柔和了一些，毛发也瞬间贴到肌肤上，消失不见。是那个人。团灭我们的人，萧郎声音仍然很低沉，压抑着怒火和仇恨。神笑眯着眼，又望向陈冯和雪飞，转身对萧郎说：“冷静，打 BOSS 呢？这时候兽化会误伤自己人的，再激怒其他工会，这 BOSS 就棘手了。”好，萧郎深深吸了口气。如果我是说，如果神笑静静地望着身前的 BOSS， 把这两个人拉进工会，再有你，你们三个能吞下这个 BOSS 吗？萧郎一怔，难以置信地望着神笑：“你要拉他入会？”能轻而易举灭掉你的队伍，再不济也是个二字天赋。这样的人正是工会急需的人才。
：“萧郎，你是公会的元老级人物，要有胸怀，以大局为重。”萧郎没有说话。神啸轻叹一声：“ 1 0 8新手村的进度太慢了，我们需要这个 boss 向上头交差。”萧郎低下了头：“好，替我指挥好这些人，等拿下 boss， 给你手工。”神啸慢悠悠下山了。等他走到陈冯的摊位前。四周的散人玩家不自觉地屏住了呼吸。你很好，你也很好。神啸望着陈冯和雪飞，陈冯也静静看着他。雪飞趾高气扬地仰着头，压根不搭理他。听说你们俩一番配合，不费吹灰之力就杀了萧郎和他的队友，这份实力在108号新手村也算是首屈一指了。神啸笑着道：“过誉了。”陈冯也笑着回他：“荒山怪物这么少，是你的杰作吧？”神啸眼神忽然锐利了一下。陈冯笑笑。你的真正目的是这头 boss 吧？神啸继续逼问着陈冯。陈冯歪着头，不可以吗？神啸，当然可以。陈冯，怎么，你也想奋一杯羹？神啸，不可以吗？陈冯，当然可以。神啸笑了，但陈冯话锋一转，冷笑道：“只要你有这个实力。”神啸不由一愣：“你想独吞？”陈冯没有答话。神啸眉头一拧：“就算是想坐收渔翁之利，凭你们两个，胃口也太大了。”加入笑傲工会，我可以做主，将五成战利品分给你们，如何？陈冯指着摊位，不如先看看装备吧。装备有什么好看？神啸视线落在了摊位上，说了一半的话也卡住了。驯杀手套、战士套装、驯杀头盔、战士套装、启明星的指引、吟游诗人套装、贪婪短剑、刺客套装。因为无尽之战的超低爆率，目前大部分玩家都穿着没有属性的新手服裸奔。少部分运气好的玩家有几件普通装备，至于套装装备，整个新手村也没几件。而在这个摊位上，竟然有四件套装。而最让神啸心动的是那两件战士专属的驯杀套装，只要凑齐这两件，萧郎就能集齐驯杀四件套。即便没有这两人，笑傲工会独吞这头 boss 也将十拿九稳。这些装备多少钱？我都要了。神啸心脏砰砰乱跳，他很好奇这两人是怎么搞到这么多装备的，心底也更加忌惮他们。套装一件一个金币，普通装备一件一个银币，副职业材料一捆五个银币，一口价不商量。陈冯一边报价，一边用目光打量着这位日后的华夏最强智囊之一。不得不说，眼光毒辣，有心胸有手段，能屈能伸。只是可惜天赋略微拉胯，只能在幕后出谋划策。一共四枚金币，三十六枚银币，我交易你。”神啸连忙说道，生怕到嘴的鸭子飞了。一枚金币。现在黑市交易大概是一千人民币，买来一件套装装备其实是很贵的。等玩家大部队离开新手村，像这样的装备，一人民币都能买一件。但没办法，现在是刚开服， 1 0 8新手村怪物又少，笑傲天下必须靠这几件装备来抢进度。但就在神啸发出交易申请的时候，一个柔媚的声音从山上传来：“小弟弟，笑傲天下给你多少钱？我们蔷薇花给你两倍。”一个头顶着神秘蔷薇 ID 的美女刺客玩家。慢悠悠地走了过来。神秘蔷薇，蔷薇花工会在108新手村的总负责人，很早就注意到这边的动静。当他让工会玩家偷偷扫一眼摊位里的装备后，就火急火燎地下山了。听到神笑出价，果断开出双倍价格。开什么玩笑？这些装备要是给了笑傲天下，山上的 BOSS 就不用争了。几百玩家恐怕不够那个萧郎塞牙缝的。他绝不允许这样的事情发生。这样啊，陈峰故作为难地道：“这可如何是好呢？这样吧。”两位负责人出价，价高者得。你们看 ，boss 血量也见底了。你，神啸闭上眼，深深吸了口气。明明谈好的交易，半路杀出一个程咬金来，这价格指不定得抬到哪里去。这个家伙实在是阴险啊！我出三倍。神啸咬着嘴唇说道。神秘蔷薇轻笑一声，从摊位的北侧走到南侧，站在神啸身前。笑哥哥，何必呢？你们工会已经有萧郎了，好东西一向是价高者得。神笑也笑眯眯道：“笑哥哥在装糊涂哦。除了笑傲天下，其他工会拿下这些装备，对目前的战局都没有决定性的影响。但萧郎不一样，你觉得其他几家工会负责人会同意吗？”神笑望着神秘蔷薇：“你在威胁我？小女子怎么敢呢？你们拴着那头凶狼，会把人家吃掉的。人家只是想为108号新手村争取一个相对公平的环境呢、啊。”神秘蔷薇眼神火辣，不停的挑逗着神笑。两家工会火药味十足。一些从新手村回来的玩家也站在了各自负责人的身后，剑拔弩张，仿佛随时都会动手。最终，二人将价格喊到五倍，这已经是他们目前能拿出来的极限。再往上，资金运转就会出现问题。小兄弟，多个朋友多条路，
，你也应该明白先来后到的道理。装备卖给笑傲天下，以后在无尽之战，你就是我们工会的座上宾，笑傲天下的大门也永远为你敞开。不然，若是得罪了大工会，可是寸步难行的。”神笑目光有些冷厉，他这番话说出来，多少有点威胁的意思。哟，笑哥哥什么时候这样低声下气的求过别人啊？神秘蔷薇走到陈峰身前。两人嘴唇都快贴到一起了，骚货！雪飞鄙夷的瞪了一眼，神秘蔷薇却当没听见。小哥哥，来蔷薇花吧，我们工会都是小姐姐，以后会罩着你的。然后趴到陈峰耳畔，指着山顶的萧郎，那头狗啊，很凶的。姐姐知道你们结仇了，来我们这，姐姐帮你打狗。第十五章，摧枯拉朽。这时，散人玩家们的目光都移不开了，开始指指点点。先前那些看走眼，以为陈峰和雪飞是萌新的玩家。这回都连连叹气，觉得要是先一步买下装备，再转手倒卖，岂不是能大赚一笔？却没想到他们根本拿不出一枚金币的高价。而陈峰如今的遭遇，也让这群人既羡慕又幸灾乐祸。羡慕自然是有大工会招揽，前途无忧；幸灾乐祸是因为，不管将装备卖给哪家，都意味着会得罪另一家。以这些大工会狠辣绝情的作风，这家伙除非加入其中一家工会，否则免不了被追杀。陈峰压根没考虑，我说过，价高者得。现在是笑傲天下的五倍价格，还有人出价吗？闻言，神笑不由露出胜利者的微笑。兄弟还是识趣的，我们笑傲天下就是比蔷薇花强。你选择加入我们，你想多了。陈峰打断了这位滔滔不绝的负责人，卖给你，只是其他人不出价了。交易吧。神笑听出陈峰不愿意加入工会的意思，沉默了一会，道：“好。”一旁看着剑拔弩张的两人，神秘蔷薇皱了皱眉，然后扭头望向山顶的萧郎，面露迟疑之色。接着咳嗽两声，道：“才不如人，这些装备归你了。”神笑，只是神秘蔷薇轻笑了一声：“你既以厚望的萧郎，真能成事吗？这位既然能杀掉萧郎一次，未必就不能杀掉他第二次。”神秘蔷薇潇洒的转身了，他没有再踏上山顶，而是将山顶所有蔷薇花的玩家叫了回来，不再争夺这头 boss。神笑皱着眉望向神秘蔷薇，以及迅速从山顶撤下的蔷薇花工会玩家：“你不会真要抢 boss 吧？这回交易已经完成。”背包多了二十一枚金币，陈峰板着脸望向神笑，你觉得呢？神笑望向四周蠢蠢欲动的散人玩家，他明白，这群散人玩家都在等待最后时刻，他们都想奋一杯羹，连他们都敢有这种想法，能秒杀萧郎的这个神秘法师又凭什么不可以？看来我们注定是敌人了。神笑没有多说什么，毅然转身登向山顶。待神笑走远，神秘蔷薇又走了过来，小弟弟，重新考虑一下，一个人对付好几家工会。这可不是明智之选啊！陈峰没有说话，他安静地看着 BOSS 的血条。激烈的 BOSS 战仍在继续，荒山狼王的血量在这群工会玩家前仆后继的努力下，正在迅速下降。14%13%12% 当血量还剩下 10% 也就是 8,000 血时，分散在四周的散人玩家不约而同地动了。BOSS 马上就要倒下，只要他们能抢到尾刀、经验、装备和名声，都是他们的。所谓富贵险中求。但就在这时，笑傲天下、巨鹰神殿、顶流、巅峰等工会的玩家同时停手了。一群骑士和战士拉扯着 BOSS 仇恨，而其他所有工会玩家齐齐奔向山下。漫天的魔法和攻击落在了散人玩家头顶。可怜的散人们，虽然数量更多，却各自为战。在这些训练有素的工会玩家围攻下，一个个接连化为白光，返回复活点。陈逢继续在路口摆摊，虽然摊位上什么都没有了，在前世他看过太多这种画面。即便是国战期间，各大工会也会无休止的内战。最危险的永远不是 BOSS， 而是身边的玩家。没出十分钟，数百名散人玩家被歼灭，荒山上只剩下四百余名工会玩家。此刻，每个人头顶都是硕大猩红的名字。红名玩家死亡后，百分之一百掉落一件物品，百分之五十掉落两件物品。而这些工会玩家没有在彼此争斗，他们继续登上山顶杀 BOSS。不知是不是各大工会负责人都下了命令，谁也没有对路口的陈逢动手。荒山狼王的血量越来越低，七千、六千、五千。也就在这时，一缕七彩光辉从雪飞周身爆射而出，它化为一道流光，落在陈逢体内。开始了！雪飞兴奋大喊。陈逢也收了摊，起身登向荒山。六级的雪飞为陈逢提供了更多的属性。你受到队友雪飞的寄生反馈，加持，获得如下属性：一加十八智力，二加二百最大法力值。三正百分之七最终伤害，斜角套装一整套才只加了五点智力，十八点智力在前期不可谓不多，而百分之七最终伤害也是最直接的伤害增益效果。陈峰点开面板扫了一眼，智力五十八
，魔法攻击116增伤 7% 若是激活元素，充能叠到十层后的效果，还能获得15点全元素精通， 1 5魔法伤害以及10码的施法距离。那个谁，滚一边去！再往上走，老子可不惯着你！一名顶流工会的玩家冲着陈冯吼道：“负八十八，负八十八！”那玩家话还没说完。一条恐怖的白色双线便从陈冯体内射出，落在他身上。两个恐怖的伤害数字冒出来，然后化作一道白光，回复火点了。没人看到陈冯施法，也没人看到尸体头顶一闪而没的红色云团，以及隐藏在空气中的包子。他甚至连法杖都没拿，周身却澎湃着元素光辉，两层魔法阵从脚底涌现。我操，这逼！另一名顶流工会的战士玩家看到自己队友被杀，立刻一个冲锋，抡着巨剑就冲陈冯杀了过来。负七十九，负七十九，负十二，负一百一十六。然而，这个战士刚冲锋了几码，距离陈冯还有三十码的距离，迎面一道白色双线，头顶呼啸而来的火球和看不见的包子，就将他血条打孔，化作白光飞回新手村。一个眨眼的功夫，秒掉两名玩家。陈冯忽然觉得，杀人比杀怪轻松多了。现在的玩家要属性没属性，要装备没装备，技能来回就那么几个，就算是战士和骑士，遇到他也就是多挣扎一会。等天降云火落下来，根本无法近身。操！小心点，这逼还真来抢 boss 啊！邪门的很，都看不到他放技能。一个臭法师也敢来抢 boss， 不知道死字怎么写的。这些顶流工会的玩家只察觉到陈冯有些邪门，却不知道萧郎被杀的事。看到两个成员被秒，一个个都冲了上来，准备以多欺少，将陈冯干掉。还真是。陈冯摇摇头，看都不看这群玩家，目光始终停留在荒山狼王身上。身体却闪烁着耀眼的元素光辉，一道道霜寒射线飞射而出，一朵朵红色云团在空中凝聚，云火呼啸而下。十层元素充能叠满，陈冯的施法距离达到35码，救赎者的凭证提供的 10% 之移速，令他在战场中如鱼得水，速度并不落后战士半点。负一百三十四，负八十六，负二十八，负一百零八。冲到陈冯附近的那些玩家还没理清楚状况，就看到冰霜蔓延全身。一速锐减，还有直接被冰冻在原地的，呼啸的火球猛然砸落，还有无声无息的包子，几乎也就是两秒，十余名顶流工会的玩家倒下了，一地尸体，又是被冻，又是火烧，冰火两重天触发的二次爆炸，使荒山地表多了很多小坑，鲜血和残肢堆积在坑里。第十六章内讧，这一瞬间，山顶几家大工会的人都看到了，神笑不由眼皮狂跳了一下，这才开服不到一天，这家伙竟然打出破百的伤害。而且都是群体魔法，还有简易和控制效果。他敏锐的洞悉出了陈冯的施法距离， 35五码。萧郎在一旁死死盯着陈冯，沉声道：“要我出手吗？”神笑深吸一口气，他既然敢把那几件装备卖给我，就说明他有必胜的把握抢这个 boss。你不是他对手，还红着名，要是死了，这个损失我们承担不起。萧郎低下了头。这时，巨鹰神殿工会负责人大鹰正在指挥玩家攻打 boss， 分不出精力对付陈冯，便喝了一声。那小子，不要以为自己法功高，冷却低就能为所欲为。你能有多少蓝量？魔法能覆盖所有人吗？现在滚出荒山，我们井水不犯河水，否则巨鹰神殿饶不了你。没错，连名字都不敢亮出来。我劝你好好想想，得罪几家大工会，这不是散人玩家能承受的。就算你抢了 BOSS， 也没命捡装备。滚！其他几家工会也在叫嚣，反倒是神校在指挥频道下了死命令，不准工会玩家打嘴炮。静观事态变化，几家工会都在抢 BOSS， 这时候正是关键，分不出太多人对付陈冯。眼见着陈冯距离山巅越来越近，进入他施法范围的玩家都被秒杀，如入无人之境。神笑心理压力也很大，出面劝道：“兄弟，虽然你实力很强，但听哥们一句劝，先离开这里。无尽之战不是一个散人能玩得转的，你得罪这么多家工会，将来会举步维艰。散人玩不转吗？或许吧。对于一般人来说。”陈冯若有所思地说了一句。神笑这话说的没错，散人最大的困境是抢不到资源，尤其后期世界版图开放，上至多国联盟，下到工会，根本就没有散人的发挥空间。核心战场基本是世界 BOSS， 散人想要挤进去，就得抗住世界各国最强者的围剿，怎么可能呢？将来的事将来再说，眼前这头隐藏 BOSS 他是要定了。让雪飞停止包子攻击，多积攒一些，留在关键时刻，然后对神笑喊道：“兄弟，看在咱俩有笔交易的份上，我也劝你一句，现在带着你的人离开。”这头 boss 我包了，不然误伤了你，未免坏了感情。战场因为陈冯的这句话出现了一些骚乱。神笑，你们达成了什么交易？巨鹰神殿负责人大鹰逼问道。
。神笑冷笑一声：“这是我和这位小兄弟的事情，关你们巨婴神殿什么事？”呵呵，大鹰讥讽道：“这不会是你设的局吧？撺掇我们合伙拿下这个 boss 的是你，想独吞 boss 的也是你。如今看独吞不下，就伙同外人，不仅想抢 boss， 我们的人你也想杀，这算盘打得响啊！”神笑望向其他几家工会的负责人，那些人虽然没说什么。但他却发现，其他工会的玩家纷纷避开了笑傲天下的人，而且大有先拿他们开刀的意思。萧郎站在神笑面前，什么话都没说，忽然趴在地上，身体迅速膨胀，毛发飞扬，很快便完成了半兽化。这个状态下的萧郎尚存着些许理智，他以行动表明了自己的态度。神笑是他的大哥，谁也不能伤害他。先冷静。神笑虚望了一眼陈冯，他没想到这家伙还会离间计。一句话就瓦解了各大工会的合作，将最有可能拿到 BOSS 尾刀的笑傲天下孤立起来。顶流工会负责人神笑，带着你的人先退出荒山吧。事情闹到这个地步，你还带着萧郎，大家都不放心你们留在这里了。大英，没错，萧郎敌我不分，有他在，我们的合作就形同虚设。不想退场的太难看，我劝你现在就走。萧郎转身望向神笑，用剩余不多的理智对神笑说：“哥，我我听你的。”神笑摸了摸萧郎的头，无奈的一笑。他脑海中不停回想着萧郎跟他说的那些话，这人施法范围很远，伤害高，走位风骚，而且似乎没有蓝量限制，技能也没有冷却。他速度很快，并不比完全兽化后的我慢多少。他的魔法简易效果很可怕，我都进不了他的身。1 0 8号新手村更不会有人能进他的身。法师和猎人也不行，他的施法范围现在是无敌的。他身体里还有个牧师，能力很诡异，能协同攻击，防不胜防。萧郎对敌人的评价。很少超过一句话，但对这个人，他说了很多。也就这时，神笑抬头望了眼远处，忽然发现陈冯踏入了顶流工会包场的地点，一股可怕的寒流和暖流在半空中汇聚。顶流工会的人冲了过去，三十余条白色双线瞬间激射而出，火红的云团在半空肆虐，汹涌扩大。神笑目光骤然一暗，然后立刻在工会频道下达了命令：所有成员立刻脱离战斗，退出荒山！所有成员立刻脱离战斗，退出荒山！所有成员立刻脱离战斗，退出荒山。命令连下了好几遍。笑傲天下不愧是华夏顶尖工会，成员们原本正在不留余力的打 BOSS， 看到这条命令后，齐刷刷的掉头冲向山下。嗯，神笑真的退了。顶流工会负责人看到这一幕，先是有些错愕，接着又狂喜。神笑退了，没有萧郎这个棘手的家伙，顶流抢到 BOSS 的概率就更高了。但就在这时，他身后传来一片惨嚎声，左耳被呼啸的冷风刮得生疼，右耳又被滚滚热浪烧得发红。什么情况？他很奇怪，然后转身一看，双眼就睁大了。只见在接近山巅的位置，尘封周身吐纳着绚烂的元素光辉，从脚底向上叠着十层元素充能魔法阵，一条条白色双线连接着三十五码范围内的所有顶流工会玩家。漫天云火从云团中滚落，他双眼猩红，周身被一团湛蓝色的风包裹着，行走如疾。风之精神护臂，正百分之十一速。救赎者的凭证，正百分之十一速。他速度极快。快的惊人，连战士玩家都跑不过他。越来越多顶流的人被纳入施法范围，越来越多的冰霜射线，越来越多的云团，越来越多的云火。我靠！那负责人刚骂完一句，陈冯便直冲他走来，恐怖的气场仿佛携万军气势将他笼络其中。负一百二十四，负一百八十六，负二十六。随着冰霜射线和云火的命中，一大片恐怖的伤害数字从他头顶冒出。顶流玩家们如同稻草一般，不。应该是如同膨胀的气球一样，被冰火两重天引爆。血少的牧师、巫师、法师和猎人们直接被冰霜射线瞬秒。血厚一些的战士和骑士也最多能扛到云火落下两三枚，根本等不到超大云火，便化作白光返回了复活点。你击杀一名玩家，救赎者信仰加一；你击杀一名玩家，救赎者信仰加一；你击杀一名玩家，救赎者信仰加一。你已进入红明状态，被击杀 100% 掉落一件装备， 5 0掉落两件装备。并损失当前等级的全部经验，经验获取降低 60% 红明状态将持续24小时。陈冯此时的信息栏被一大串系统消息刷屏。他刚才这一走一过，过于突然，顶流工会的玩家还没有反应过来，就已经陷入魔法轰炸之中。以他如今的面板伤害，再加上各种增伤 buff， 不到半分钟，山顶近百名顶流玩家尽数被秒杀。因为是红明，这些人不仅要掉经验，还 100% 掉装备，上百件装备落在地上。琳琅满目，其他工会的人如比蛇蝎般的退到距离白马之外的区域。刷，雪飞从陈峰身上出来了，他双眼冒着光，嘿嘿，这下发财了。
，然后一蹦一跳的在地上捡装备和金币。陈峰嘴角勾起，他实在没空去捡这些白板垃圾装备。BOSS 血量马上要见底了，而其他几家工会有意将 BOSS 拉远，不让自己染指。但这可能吗？第十七章刀举神明的旗帜 ，BOSS 到手。各大工会有了明显的动作，收到负责人的指挥后，一批战士和骑士玩家顶在了 BOSS 和陈峰之间，他们想要垒起一面肉墙，挡住陈峰。雪飞捡起地上的所有钱币和一部分品质不错的装备，奔跑着与陈冯合二为一。他能感受到前面那些人都瞪大眼睛凝视着他和陈冯，他们应该是被陈冯的强大吸引了目光，继而看到这个近乎魔鬼一样的男人背后还隐藏着一个神秘的女人，惊得目瞪口呆吧。他们从来没见过能上人身体的牧师。雪飞凭借敏锐的听觉，听到人们纷纷问着：“那个牧师是谁？”而回话的人们则说：“贱娘们，老子要干死他！”妈的，咱们真能拦住这两人吗？太可怕了，实力根本不在一个层面上，怎么能这么强？太憋气了。没错，陈冯就像是一座推土机，而这些玩家就是路面的小石子。他横行无阻的向着荒山狼王进发，魔法会自发的消灭这些敌人。吱吱吱，冰霜射线在空中交织成一片美丽的画卷，云火一枚接着一枚，拖着长长的烈焰迸射而出，砸向了拦在身前的敌人。陈冯脚步没有半刻的停留。身后集火 BOSS 的玩家们紧张兮兮地望着他，负六、负四、负二，他们打在 BOSS 身上的伤害就像开玩笑一样。最终，肉强被推倒了，陈峰走到了 BOSS 不远处。工会玩家们头皮发麻，他们想逃，但血量见底的 BOSS 谁又舍得放弃呢？都想赌一把，高举神明的旗帜。巨鹰神殿的一名牧师攥着脖子上的项链，紧咬嘴唇。身后一群牧师跟着怒吼：“高举神明的旗帜！”魔法释放了出来。巨大的魔法阵笼罩了天空，一束金光从天而降，挥洒在巨鹰神殿每个玩家的身体上。玩家们的恐惧骤然受到了抑制，这是因为魔法提高了他们的士气和对抗拒的抗性。光明系魔法中的高举神明的旗帜能够给范围有方全方位的增幅，但这显然不是一个不到五级的牧师能够拥有的。这是魔法卷轴，特殊渠道获得的只能使用一次的魔法卷轴。很显然，这是巨鹰神殿工会用来抢夺 BOSS 的底牌。如今也不得不提前亮出来对付陈冯，不要怕！巨鹰神殿负责人对自家人喊道：“举起武器，这头 BOSS 必须是我们的，拦住他！”于战士和骑士而言，高举神明的旗帜只能增幅他们的坦度、伤害和移速，攻击距离不变；但对法师、巫师和猎人来说，这道魔法会令他们产生质变，施法速度、施法范围、冷却时间、威力都将得到提升。高举神明的旗帜缓解了他们心中的恐惧。眼中重新燃起了斗志，然而这治标不治本，重要的是如何改变现状，改变被动挨打的局面。陈冯并没选择硬碰硬，光是一个高举神明的旗帜，不足以令猎人和法师的攻击距离超过自己，但天赋是五花八门的。他担心有人能够借助这道魔法达到甚至超过自己的施法距离，那将是危险的。所以，陈冯率先走向了巅峰和逍遥天下这两家工会。如果巨鹰神殿的人想要杀自己，只能将巅峰和逍遥天下的人一起杀了，混战之中将有更多的容错。而且高举神明的旗帜持续时间并没有那么久，足够拖到魔法结束，那将是一锤定音的时刻。果不其然，巨鹰神殿同样是狼子野心，大批玩家涌向了巅峰和逍遥天下，铺天盖地的魔法和剑矢无差别的攻击每一个人。而陈冯凭借着风之精神护臂和救赎者的凭证提供的高额移速疯狂走位。同时收割着进入他施法范围的玩家的性命，一道道白光飞回新手村，荒山狼王也冲入了战场。体型庞大又野蛮的他，在挣脱各大工会包围后，彻底释放了野兽的本性，犹如绞肉机一般撕咬着面前的所有玩家。不好，场面失控了！大鹰惊恐地望着 BOSS， 又望着陈冯。荒山狼王冲进了他们家的后排，猎人和魔法师正在疯狂被杀，前排的战士和骑士们也和另外两家工会的玩家缠斗在一起。而陈冯正旁若无人地靠近荒山狼王，伴随着冰霜射线和天降云火的范围输出，巨鹰神殿的脆皮职业被瞬间秒杀。陈冯也终于和荒山狼王碰了面。陈冯迅速往后撤，荒山狼王身板很硬，高血高速高防。陈冯的魔法只能打出三分之一的输出，但好在冰霜射线的伤害会不断叠加，天降云火更是爆炸输出。而雪飞的包子也是绵延不尽，他尽量在不被荒山狼王攻击的情况下靠近他，这样。其他几家工会的玩家想要攻击荒山狼王，就必须进入他的施法范围。他还将 BOSS 引向这些人，可恶，可恶啊！大鹰眼看势不可为，正想带着残余部队后撤
，却发现根本跑不过陈逢，高举神明的旗帜已经结束了。很快，他们便被陈逢的魔法吞噬了。半分钟后，山巅各大公会的玩家都死了，处处是掉落的装备和金币。紧接着，伴随一记超大火球，荒山狼王巨大的身躯终于轰然倒在了地上。你已击杀隐藏 BOSS 荒山狼王，是否公布 ID？ 陈逢歪着头想了想，这时雪飞也从他体内钻了出来。歪着头望向他，好吧，身份已经瞒不住了，再藏着掖着多没意思。108号新手村刷出了一条公告：恭喜玩家风尘成功击杀108号新手村隐藏 BOSS 荒山狼王，他英勇的表现将被永远记录在108号新手村的历史中。恭喜玩家雪飞成功参与击杀108号新手村隐藏 BOSS 荒山狼王，他英勇的表现将被永远记录在108号新手村的历史中。恭喜玩家风尘获得奖励，华夏声望乘100。稀有宝箱乘2。自由属性点乘五，金币乘五，恭喜玩家雪飞获得奖励。华夏声望乘五零，稀有宝箱乘一，自由属性点乘三，金币乘二。公告整整轮转了三遍，一时间，整个108号新手村都轰动了。散人们震惊于 BOSS 的最终归属。风尘是谁？雪飞又是谁？大公会呢？怎么不见公会的词缀？是巨婴神殿还是笑傲天下？逍遥天下？靠，这奖励好多呀！我没去荒山。谁知道是什么情况？我在山底全都看到了，一个散人法师将各大公会杀穿了，还抢了 BOSS， 不至于吧？至于各大公会的玩家，这回已经气晕了。新手村复活点现在是人满为患，他们还在回味刚才那摧枯拉朽的战斗。这时满屏公告刷新，心情可想而知。老大，我们要不要回去？一个小弟看到公告，气愤地对大英道：“回去，回你妈的头！”大英怒骂了一声，掏出佩戴的骑士剑。本想着给这小弟捅一剑来解气，但看到周围兄弟们脸上那丧考比般的表情，还是忍耐住了。整个人手，立刻把等级给我练回来，通知所有人，不许招惹风尘和雪飞这两个人。看见他们，绕着走。老大，有人一脸屈辱的望着大英。身为负责人，他要以大局为重，能屈能伸，必要时候就得装孙子。大英强忍住怒火，心平气和地道：“我们要懂得知难而退，现在不是他的对手。等出了新手村。”咱家也有大佬，他牙齿咬得咯吱作响。我要杀到他退游，而且若他没记错的话，蔷薇花和笑傲天下的人这次损失极小，对巨婴神殿已经形成了等级和装备碾压，进度本来就跟不上其他新手村，现在还要被其他工会压着打，这是何等的狼狈！重心要放在赶进度上，而不是继续招惹那两个疯子。第十八章合作，荒山山顶，随着荒山狼王的轰然倒下，陈峰耳边也传来了一声悦耳的提示：“你击杀了隐藏 BOSS 荒山狼王。”等级提升至 LV 9好吧，击杀一头隐藏 BOSS， 经验奖励算下来，仍然不足以让陈逢蹿升到十级。可知无尽之战升级有多苛刻。接着就是一连串叮咚的声响，荒山狼王的尸体上爆出了成片的金币、装备和材料。在无尽之战里，怪物死亡掉落的物品有五分钟的保护时间，在这五分钟内，旁人无法拾取。陈逢开始打扫战场，当然不只是荒山狼王掉落的物品。还有各大公会玩家掉落的装备和钱币，玩家初始背包只有100个格子，装不下那么多东西。陈逢另有打算，他开始盘算收获。荒山狼王一共掉落三枚金币，系统奖励了五枚金币。之前和神校交易收获了21枚金币，算上背包里的，现在一共31枚金币。装备都是普通品质的，即便是隐藏 BOSS， 但在新手村，杀怪也不可能掉落普通品级以上的装备，因为在无尽之战中，装备品级的跨度是非常可怕的。离开新手村后，进入主城还有接触稀有及以上品质装备的机会。荒山狼王一共掉落五件装备，三件是套装，两件是白板散件。有个散件戒指是陈逢能用的，效能戒指，品阶普通，三智力，加一智力，加五百分号冷却缩减。需求等级一级，耐久二十分之二十。备注：过路商人遗弃在此地的戒指被荒山狼王独占，没什么特别之处。商人假德，属性一般，对陈逢有用的就是四点智力。任何装备都有基础属性和词缀属性，不带的是基础属性，无法变动；带的是词缀属性，可以用副职业物品清洗更换，但需要大量物品和钱币。前期装备更迭快，基本没人会弄。将装备、材料和钱币都收起来，陈逢和雪飞又到工会玩家尸体那捡了一部分装备。你在这看着，我去去就回。陈逢对雪飞吩咐道：“哼，色鬼！”雪飞努着嘴。留在原地看装备，陈逢轻笑了一声，径直朝着山底看戏的蔷薇花工会走去。嗨，嗯，怎么称呼呢？
望着神秘蔷薇，尤其看着他胸前的波涛汹涌，陈峰咧嘴一笑：“大妹妹，韩姐姐。”神秘蔷薇神色复杂的白了陈峰一眼，又略显戒备的带着蔷薇花工会的人向后退了两步，保持四十码的安全距离。至于吗？我没开全体攻击模式啊！陈峰双手叉腰，一副人畜无害的模样。很至于？神秘蔷薇还是朝身后的玩家挥了挥手，让他们继续往后撤，自己却走进了陈峰。你刚说的交易是指什么？山上装备那么多，我俩背包格子有限，捡不起来，都扔拍卖会吧。其他新手村进度比108要快，都穿五级以上的装备了，看不上这些。蔷薇花的妹子们最善良，这不有用不上的装备，我就先想到你们了。价格好商量。神秘蔷薇朝着山顶望了望，虽然隔着有几百码的距离，但仍能看到山顶闪烁着微光的装备。说实话，很诱人。要知道，刚才这场战斗，各大工会基本掏出了最精英的玩家。他们手里的装备差不到哪里去，如今损兵折将，赔了夫人又折兵，不仅损失经验，连装备也没有了。这对蔷薇花来说是个难得的机会。只要他能啃下这批货， 1 0 8新手村，他们蔷薇花基本横着走了。但他看中的不仅是眼前的利益。你把我想的太蠢了，为这些只能用几天的装备，得罪其他工会，何必呢？神秘蔷薇双手抱胸，一副讨价还价的架势。一共二十枚金币，包括三件套装。陈冯开出了一个相当厚道的价格，以专业的角度来看，这些装备和材料放在拍卖会上至少能卖出30枚金币。但一方面，扔拍卖会要等24小时，时间成本高；另一方面，他确实打算和蔷薇花深度合作。你这么好心？神秘蔷薇疑惑道。陈冯点了点头，我也不想得罪所有大公会。你们蔷薇花过往的名声还算不错，这批装备卖给你们，将来有用不上的装备，我还会优先想到你。这是放长线钓大鱼了。神秘蔷薇迟疑了一下，没得罪的不仅是我们蔷薇花，真说合作，笑傲天下的体量更大，常年稳坐华夏工会前三。你和神笑也算是不打不相识，萧郎影响不了什么。为什么不找神笑？谁不想和美女合作呢？神秘蔷薇看不出陈冯话里的真假，还有什么要求？陈冯笑着，必要的时候，希望你们蔷薇花能成为我的避风港。毕竟得罪那的那几家工会都挺小肚鸡肠的，你会怕？怕自然是不怕的。但苍蝇嗡嗡围着你转，恶心人啊！神秘蔷薇扑哧一声笑了出来，不考虑加入我们工会，还是算了。大工会规矩多，带不惯。陈冯果断摇头，好吧，当你的避风港当然可以，但前提是你得表现出足够的实力，拿出足够的诚意。毕竟我只是108新手村的负责人，也得拿出足够的筹码和上面谈。陈冯眯着眼想了想，道：“如果我没记错，你们蔷薇花的会长择取方式是绩效轮换制的，谁在周期内功劳最多？”谁就是会长，神秘蔷薇点头。陈峰，这样吧，我帮你拿到第一个任期的会长，你帮我办事。神秘蔷薇眼神发亮，当真？当然，但筹码是这样，我的条件也得缓一缓。什么条件？拱火，拱火。神秘蔷薇一脸疑惑。没错，拱火，疯狂拱火。陈峰笑着，巨婴神殿、顶流、巅峰、何逍遥天下这四家工会肯定恨惨了我，帮我拱火，这个仇恨值可不能消。你得帮我撺掇一下，神秘蔷薇恍然大悟，你想杀人？然后目光一滞，定格在陈冯肩膀的那枚徽章上。陈冯坦然道：“如你所见，徽章是能进化的。我这枚徽章需要点人头。”神秘蔷薇握着粉拳，这里风险极大，搞不好会成为各大工会围攻的对象。但若陈冯真能帮他成为会长，他反过来庇护陈冯又有什么干系？陈冯这么强，若有蔷薇花配合，继而重创各大工会，甚至拖慢这几家工会的升级进度。他所冒的风险就是值得的，也必将是他最亮眼的一份功劳。这样看，这份合作就是双赢的。好，发起交易。陈冯再度收获三十枚金币，给雪飞发了条消息，让他下山。几分钟后，雪飞一脸不满地走到陈冯身边，那些装备就扔在山上不管了。有人接手了。陈冯瞅着神秘蔷薇道：“哦，是他啊，我还当是谁呢？”雪飞有些傲娇地瞥了眼神秘蔷薇，神秘蔷薇掩着嘴笑：“哥哥哥。”小弟弟，你这位美女队友还真是爱吃醋呢。谁吃醋了？雪飞急了，没吃醋？难道你对风尘没兴趣？我身边可有不少姐妹等他下手呢。你，雪飞急得狠狠瞪了眼陈冯，不许什么妖艳贱货都往固定团里拉。陈冯摇头苦笑，怎么会？此时五分钟已过，神秘蔷薇派到山顶的人很快就将满山的装备材料捡回来了。清点一番后，神秘蔷薇对陈冯的笑意更浓了。小弟弟。以后再有这种好事，千万别忘了姐姐哟。
，然后领着一群女玩家朝其他练级地点去了。陈峰转头望着努嘴的雪飞，向他发出了交易申请。这些装备一共卖了三十枚金币，分你一半。雪飞低着头道：“我不要，人都是你杀的。”雪飞的个头也就到陈峰的肩膀，他不由自主地摸了摸雪飞的脑袋，用有些宠溺的语气道：“去拍卖行挑几件好装备，有好的技能书也买两本，一会有场苦战呢。”雪飞仍低着头，放心。我对固定团队有个标准很高的，短时间内没打算拉人。雪飞这才同意了交易申请，叉着腰，哼，算你识相。我的稀有宝箱开出三块生星石，研究研究升哪个技能吧。陈冯闻言一喜，生星石算是最好的东西之一了，对固定团全体成员都有用，而且还是三块。我的宝箱还没开。陈冯转手从背包里拿出系统奖励的那两个稀有宝箱，搓搓手道：“看看我运气咋样。”第十九章，冰霜星星。第一个箱子慢慢打开，陈峰伸手进去摸了摸，很快手里便多了几样东西，其中三枚金光闪闪又晶莹剔透的，赫然是生星石。这三枚再算上雪飞开出的三枚、六枚生星石，在前期将给技能带来巨大的增幅效果。再看看另外一件东西，居然是技能书。现在是开服第一天，虽然技能书拍卖行里也有人卖，但实用点的技能书其实很少，基本都是像充能态势这样大部分法师用不上的技能书。冻结瞬发技能。冷却三十秒，冲击施法者附近五码范围内的所有敌人和飞行道具。飞行道具包括魔法、剑士和剑气等。若目标为敌人，则对其造成 20% 魔法攻击力的冰霜伤害，并使其冻结在原地，持续两秒。对被冻结的目标造成伤害，会立刻打断该效果。技能需求 ：L V 5我靠！陈峰忍不住爆了一句粗口，心里犹如数百万朵花同时绽放。入手六枚生星石已经足够惊喜，而这个冻结就更变态了。群体控制，要知道冰霜射线的冰冻概率很低，只有 10% 几率，冻结是 100% 五码范围两秒，这两个因素叠加在一起，几乎宣告了前期很难有战士和骑士可以进陈峰的身，就算是萧郎也不行。即便是玩家离开新手村后，也不是所有法师都能拥有这个技能。十级的副本蜘蛛矿穴刷不到，十五级的副本死亡矿井刷不到，二十级的副本哀嚎深渊刷不到。哦。三十级的副本深海遗传的隐藏 BOSS 有极小概率会出，可惜无尽之战里技能并没有品阶。如果非要给冰冻一个品阶的话，普通。开玩笑，稀有，你在秀下线。传说，大概或许也就是这个标准了。它比其他寻常控制技能珍贵，核心在于其能冻结任何飞行道具。其实本质上这是个瞬间无敌技能，就算有人拿一件传说装备，都未必能换来冻结技能书。而最要命的是。竟还会对冰冻进行改造，陈冯很期待冰冻能提升多少天赋适配性，能为其他技能带来怎样的连锁反应。他立刻撕掉冰冻技能书，接着便是一长串的提示：“你领悟了，冰冻该技能占据技能槽四，当前技能槽已使用十五分之四，检测到该技能为元素类，天赋效果，进触发冰冻已变异为冰霜星星。你领悟了，冰霜星星天赋进。”适配性提升至 4% 冰霜射线适配性发生，天赋适配性直接从 0.5% 提升到 4% 无论是数字还是实际效果，都堪称质变。冰霜射线的叠伤效果从 8% 提升到 12% 而且叠伤秒数从4秒提高到8秒。元素充能不仅为陈冯的施法距离再次增加5码，还有 10% 魔法攻击力的提升。天降云火最是变态，伤害系数的提高是其次的，最重要的是灼烧状态的出现。百分之一最大生命值的魔法伤害看似不高，但足有三十秒。配合冰霜射线的减速和叠加伤害，小火球和超大火球的爆炸输出，以及雪飞的包子，陈峰很难想象有谁能活着逃出自己的施法领域。陈峰冷静了一下，继续望向冻结变异后的新技能——冰霜星星。冰霜星星，效果在你周身五码内布满冰霜星星，冻结出现在该区域内的敌人和飞行道具，持续两秒，并造成百分之五十魔法攻击力的冰霜伤害。冰霜星星触发后，有20秒的积蓄时间，在积蓄期间内，进入冰霜星星区域的敌人移动速度、攻击速度、施法速度降低 30% 飞行道具的移动速度降低 30% 天赋适配性 4% 在冰霜星星冻结、减速的影响下，敌人会承受 50% 额外伤害。元素法师，如果被冰霜星星冰冻的敌人被杀死，有 30% 几率立刻积蓄一个新的冰霜星星。好强！陈冯咽了口唾沫。如果之前的冰冻可以被评为传说，现在的冰霜星星完全就是远古。如果冰霜星星的范围能更大些，啪！陈峰轻轻摸了一下自己的脸
，滚它的范围更大些，别痴心妄想了。望向第二个宝箱，心跳又开始加速。原来拥有一个好天赋的游戏如此刺激。手伸进第二个宝箱里，还是熟悉的感觉。三枚生形石。紧接着，他摸到一个卷轴，入手丝滑，有凉意。尘封一惊，难道又是本技能书？运气不会这么爆炸吧？他将卷轴掏了出来，一望，直接愣住了。技能书的封皮都带有六芒星法阵，上面会镌刻着技能体系各自专属的颜色和元素符文，但这本卷轴没有，只有一只漆黑的大手。虽然是刻在卷轴表面，却有一种诡异的立体感，看一眼就仿佛要被那只大手抓进去。副本卷轴，雪飞深吸了一口气，捂住樱桃小嘴喊道：“没错，娘嘞，发大财了！”雪飞心脏砰砰直跳。副本卷轴有多珍贵？一本好的副本卷轴比一件太古装备还要值钱。为啥？因为副本卷轴可以无限次使用，甚至可以同步在世界副本设置门槛开放给所有玩家。进来的玩家必须缴纳材料或者钱币。副本卷轴是无尽之战最值钱的道具，没有之一。黑暗洞庭，这是副本卷轴的名字。原来是黑暗洞庭。陈峰拧着眉，这是个二十人本，很难很难打。前世拿到这个副本卷轴的玩家不算太多，但也至少有一百多本。直到玩家大部队达到十五级。才有人成功攻略下来，因为黑暗洞庭的所有怪物都是虚体，免疫物理伤害和控制效果。如果是黑暗洞庭，暂时还真不能碰。陈峰在心里嘀咕了一句，就将卷轴放进了背包。免疫物理伤害还好说，免疫控制效果就是陈峰也没辙。雪飞在旁边偏着头看他，哎，怎么收起来了？不进去看看吗？先把那个任务做完，升到十级，出了新手村再说吧。像这类没有进入次数限制的副本。每次进入都要消耗特定物品，这是基本要求。除此之外，所属者还能额外添设需求。黑暗洞庭的基本要求是二金币，十单位黑暗爬虚人次。黑暗爬虚是比较昂贵的副职业材料，需要六种副职业材料合成。哦，雪飞若有所思的应了一声。那生星石怎么搞？当然是都用掉。陈冯笑了笑，将自己的六枚拿出来，又把雪飞递来的三枚放在手里，换出固定团面板，打开技能生星界面。第二十章。黑暗料理，新谷，一共九枚生星石，怎么使用的研究研究。陈冯一共四个技能：技能槽一，冰霜射线；技能槽二，元素充能；技能槽三，天降云火；技能槽四，冰霜星星。雪飞一共三个技能：技能槽一，寄生；技能槽二，寄生，追击包子；技能槽三，风之精神护臂。生一星需要一个生星石，一星生二星就要五个。你刚才宝箱只开出三枚生星石吗？陈冯望向雪飞，当然不是。雪飞双手抱胸，得意的笑着，也有本技术书，但得十级之后才能学。陈冯扭头，什么技能？光芒之路。光芒之路属于牧师的常规技能。光芒之路向前方发射意志之光，画出一条光芒之路。被光芒照射的敌人会受到光属性魔法伤害。光芒之路上的队友会大幅增加移动速度。你也快有四个技能了，那就一、三。四个点一下用三枚，二再升一下用五枚，剩下一枚留着，如何？雪飞，听你的，我随意。很有身为一个挂件的觉悟。接下来便是激动的生星时刻。技能：冰霜射线，生星成功，效果发生变化。冰霜射线，效果：只要你的施法范围内存在敌对目标，便会对该目标触发冰霜射线，对其造成五零百分号、六零百分号魔法攻击力的冰霜伤害，并使其移动速度降低十百分号、十五百分号。持续至该目标脱离施法范围或死亡，天赋适配性 4% 略。元素法师，冰霜射线命中目标时，将触发元素效果冻体麻痹，有十百分号、十二百分号几率将敌人冰冻一秒，并使减速效果提升至四零四五百分号，持续三秒。技能：元素充能，生星成功，效果发生变化。元素充能，效果：当你法力值处于 100% 或以上，并持续该状态至少5秒。使你的魔法伤害提升十五百分号、二十一百分号，全元素精通十五加二十一，法力值被消耗时，该状态消失且陷入六十秒冷却。天赋适配性百分之四略。元素法师，元素充能被激活时，使你和你队友的蓝号降低十二百分号、十五百分号。技能：天降云火，生星成功，效果发生变化。天降云火，效果：敌人出现在施法范围内，并至少存在零点三秒。该敌人头顶家将凝聚云火云，一秒延迟后，云火云将释放五枚火球，每枚造成六零百分号、七零百分号魔法攻击力的火焰伤害。天赋适配性百分之四略。元素法师冰火两重天
。当该目标同时被冰霜和火焰效果命中，额外触发一次伤害，造成四零百分号、五零百分号魔法攻击力的火焰伤害和四零百分号、五零百分号魔法攻击力的冰霜伤害。冷却时间三秒。技能：冰霜星星，升星成功，效果发生变化变化。冰霜星星，效果：在你周身五点五码内布满冰霜星星。冻结出现在该区域内的敌人和飞行道具，持续两秒，并造成五零百分号、五五百分号魔法攻击力的冰霜伤害。冰霜星星触发后，有二十秒的积蓄时间，在积蓄期间内，进入冰霜星星区域的敌人移动速度、攻击速度、施法速度降低三十百分号、三三百分号，飞行道具的移动速度降低三十百分号、三三百分号。天赋适配性百分之四，略。元素法师，如果被冰霜星星冰冻的敌人被杀死。有三十百分号、三十一百分号几率立刻积蓄一个新的冰霜星星。雪飞的三个技能也有了一定程度的提升，其中寄生给予双方的属性加成更高，寄生追击包子的伤害系数提升至 31% 风之精神护臂的精神防御效果更强，且移速加成提高至 15% 这一天过得挺快。是啊，你要下线了吗？雪飞问。嗯，已经在线12个小时了，准备下线吃饭。陈冯说。加个联系方式。好，陈冯将微信号推给了雪飞，两人约好第二天早晨八点准时上线。然后一束光包裹住陈冯的身体，渐渐消失了。下线之后，一条微信提示就弹了出来：“你收到一条好友申请，点击同意。”是雪飞，昵称叫雪宝宝。还雪宝宝，陈冯悄咪咪的吐槽着：“雪大妈还差不多。”雪宝宝发来一条消息：“陈雪宁，你呢？”陈冯迟疑了一下：“陈冯，备注了，我有个妹妹觉得。”无尽之战有大商机，打算弄个打金工作室，你有啥好的推荐吗？陈冯，打金，落后一天再进游戏，赶进度可挺难的，先让他们追等级进度吧。游戏打金这碗羹没那么好吃，和以往游戏不一样，在无尽之战里打金刷怪根本赚不了钱，真正能赚钱的东西都在副本和宝箱里，可宝箱获取难度高，而副本又握在各大工会高层手里，就连炼副职业倒腾材料，可原材料也被各大工会垄断。他也只是忽然有这个想法，还在观望。嗯，陈峰不太想掺和这种事，赚了还好说，万一人家亏了，落自己一身不是。我有个姐妹，老可爱了，等出新手村给你介绍一下。她也想在咱们固定团。陈峰一顿，雪飞的姐妹，难道是传说中的那位恶毒巫师？那恐怕和可爱不沾边吧？啥 ID 啊？黑暗料理。陈峰仰头望天，深深吸了口气，然后若无其事的回了句：“好，等出新手村见见吧。”天赋能搭上就行，肯定的。雪飞秒回，前世华夏区最让人恶心、最令人头疼的三位散人玩家之一，常年在恶人榜前五的黑暗料理，他的事迹十本书都写不下。这女的虽然很搞很变态，但确实挺美。她在搞一种很新的美，天赋心骨，是精神操控的大师。三木一屋一吟游一法的体系，巫师是他的话，倒也不错。陈峰心里嘀咕着，结束聊天，接着洗了个澡，换身舒适的休闲服，出了门。准备吃饭，他家楼下有个不错的中餐厅，选个靠窗户的座位，点了几个小菜，一瓶青岛小优。他隔壁那桌坐着几个像模像样的小白领，男的西装革履，女的职业短裙，还挎着一看就是盗版的 LV 包，也都在吃饭。几个女的看到陈冯进来，不由多瞅了几眼，看那男的好帅啊！你去要微信，先观察观察，万一人家有女朋友呢？算了吧，看他的穿着，一件名牌都没有，还不如咱们单位那几个土货呢。陈冯并不知道自己正在被人评头论足。吃饭的时候，他打开手机登录了《无尽之战》的官方论坛，想看看有啥重磅新闻。页面打开，第一个就是被顶了好几十万楼的帖子：三千七百七十一新手村，笑傲天下大佬傲然单杀双生蛇影领主，首离新手村。点开一看，视频开头就是傲然踩在双生蛇影领主尸体上捡装备的景象。双生蛇影领主。正是他接的隐藏任务，击退黑暗的艰难之旅需要击杀的那头，是新手村唯二隐藏 BOSS 之一，大肆捕杀蛇窟中的血蛇、毒蛇、双头蛇和暗影蛇，才能将双生蛇影领主吸引出来。双生蛇影领主是 LV 时的领主 BOSS， 比荒山狼王这种普通 BOSS 强大太多了，不愧是华夏最强战士，天赋杀的持有者。陈冯并没有太惊讶，前世就已经被傲然的变态耳濡目染了。关掉这个帖子，继续往下看。前世的大人物出场了不少，都是各种牛掰场景。下面评论也是高潮不断，天赋猜测五花八门。在第二页，陈冯找到了一条被顶了几万楼的帖子： 1 0 8新手村玩家封尘首杀荒山狼王，灭各大工会。嗯，还真有和我相关的帖子。
。陈峰打开视频， 1 0 8新手村的几大工会正在奋力撸 BOSS。忽然，山底下摆摊的一男一女合为一体，往山顶走，刷刷刷，火光和冰霜肆虐。闲庭信步一般转了一圈，就把顶流工会玩家全灭了。而后，这法师展现出风一样灵活的走位，在巅峰、巨鹰神殿和逍遥天下的混战下，一边收割玩家的性命，一边攻击 BOSS， 将全场数百名工会玩家全歼。最后，一人应该是两人。撸死了 BOSS， 新手村公告公布了他的 ID， 风尘，再配上恢宏又惨烈的音乐，以及专业解说激昂兴奋的解说，这个视频一看就不是那几家被秒杀的工会出品的，嗯，可能是蔷薇花，也可能是笑傲天下，就连陈冯看了也跟着心脏砰砰跳，这视频里的人真是自己吗？也太帅了吧！不过是杀几个人，抢个 BOSS， 怎么搞得像是拯救世界了一样？风尘是谁？没有挂工会头衔，是个散人。风尘干得漂亮。杀光这群圈战地盘的狗工会！卧槽，这就是法爷吗？无吟唱加移动施法加无冷却加超大范围，还有高移速，伤害破百，感觉玩的不是一个游戏。人形推土机啊，草割草都没这么简单，看得太解压了。从走位看，风尘的意识和技术都是一流的，是个高高手。这得是一字天赋了吧？不一定，他体内还有个牧师的，也许是牧师很强，至少是两个二字天赋吧。说起来。咱们华夏区至少有上百个二字天赋的玩家了吧？绝大多数都被大公会拉拢走了。这个风尘和雪飞真是不一样，和大公会对着干，想当风尘哥哥的狗。除了这些，其他帖子都在猜测陈冯的天赋效果，但和真相都相差甚远。风尘这个名字也正是风靡于法师群体之中，甚至被非官方的认证为华夏最强十位法师之一。第二十一章，陈雪宁和陆成新。在论坛里，陈冯还看到一些其他大区的讨论。无尽之战的服务器比较特殊，并不是平行服务器，而是一个巨型服务器被分割成很多个小服务器，所有大区都在一个大陆版图里被疆域线封锁。在中后期，世界地图开放，大区间的疆域线也将全面取消，届时会有大区排行榜，玩法核心也会逐渐往世界大战过渡，从百人战场到千人、万人乃至数以亿计的大型国战。大区有强有弱，基本哪个国家进来的玩家多，哪个国家的大区就更强。目前看。人数最多的大区非华夏和印度莫属，但随着世界地图开放，这个形势会急转而下。泛西方同盟国的成立，以及韩国、日本、印度等大区的虎视眈眈，使华夏大区陷入前所未有的被动局面。当然，这些是陈冯上一世的记忆。但即便如此，华夏人杰地灵，豪强辈出，也没有到不能反抗的地步。重生归来，自己能不能改变局面，目前还不好说。一只小小的蝴蝶扇动之下。将来各大区孰强孰弱也非绝对之事。除此之外，论坛讨论火热的还有副本，新手村唯一副本“罪恶洞窟”，隐藏任务，击退黑暗的艰难之旅的任务奖励之一就是“罪恶洞窟”的入口凭证。在无尽之战中，罪恶神庭是三大反派力量之一，头目是罪神塞尔斯，恶神多玛。一个罪恶神庭的普通神仆都得百人大团攻略，属性是领主 BOSS 的十倍以上，可以说个个是精锐。罪恶洞窟只是罪恶神庭再普通不过的神仆赫尔西年轻时居住的一处洞穴，因残余的罪恶力量久久不散，滋生出很多可怕的怪物。罪恶洞窟，难度中等，等级要求 LV 1 0进入要求，拥有罪恶洞窟入口凭证，组建至少五人的团队。手通奖励，自由属性点乘五，华夏区声望乘一百，金币乘三。副本掉落，生心石，罪恶之心；附魔石，罪恶之魂。技能书。虽然只是个新手村副本，但论难度却比主城的十级副本蜘蛛矿穴高很多，奖励更是丰厚无比。尤其是五点自由属性点，对新人玩家是巨大的提升。而副本掉落的罪恶之心和罪恶之魂，足以令人疯狂，那是能够令所有职业产生质变的至宝。但即便是前世能够通关罪恶洞窟的玩家，也屈指可数。离开新手村，就再也无法进入罪恶洞窟，而且入口凭证极难获得，绝大多数玩家都无缘进入。即便能够进入，一次两次也很难攻略成功，当然也有不少大神攻略成功了，傲然就是手通罪恶洞窟的玩家，还有仙蝶、哈拉少等大神，但这些人都没透露攻略信息。显然，他们知道通关有多难，是寻常玩家无法复制的，更知道掉落的物品有多珍贵，越少人获得越好。先生，您一共消费76元，请问是现金还是线上支付？陈峰吃完就叫来了服务员，准备结账。76元，对于刚刚大学毕业没工作的自己来说，已经很昂贵了。但第一天进游戏嘛，犒劳一下也没啥错。他掏出一张建行卡递了过去，那服务员用 POS 机刷了一下，脸上略显尴尬。先生
您卡上余额不足，需要用手机支付吗？余额不足，陈逢一怔，他卡里还剩两千块钱的，怎么能没钱了？立刻打开建行 app 查了一下流水，发现就在刚才吃饭的功夫，自家老弟把卡上的两千块都划走了。嗯，老弟现在上高中，天天泡妹子，所以开销很大。他也不算伏地魔，有点蛋疼。一个电话呼过去，钱呢？电话那头，陈愿，刚忘了跟你说，卡里的两千块我划走了。陈峰咬着牙，尽量保持情绪稳定，又给女朋友花钱了。哪有，我把他踹了。嘿嘿，今天不是无尽之战开服吗？我练的野蛮人，三字天赋。哥，以后我带你飞。我再问你，钱花到哪里去了？似乎听出陈峰的语气不对，陈愿支支吾吾道：“我相中了一把斧头。呵”哼，看吧，我就说这是个穷小子，没钱还想吃霸王餐，光是长得好看有什么用？旁边那桌的某个女白领一副鄙夷的神色，而且声音很大，生怕陈冯听不到似的。陈冯将电话挂掉，正准备打给同学周转一下，这时远处一个身穿西装的中年男人走了过来：“请问是陈冯陈先生吗？”“我是。”“您好，我是聚合饭庄的负责人，您这次消费可以免单，且以后来我们饭庄，只要刷脸就能享受二折待遇。”那经理陪笑道：“为啥？”陈冯有些发愣，这聚合饭庄也算是国内首屈一指的连锁中餐厅了。给自己打二折是什么操作？您是我家总裁的好友。那经理笑着道：“你家总裁？”陈峰迟疑的问道：“是陈雪宁。”那经理也是一愣：“您还认识陈小姐？”“我家总裁是陆成兴，是陈小姐的好友，也是聚合饭庄的大股东之一。”陈峰若有所思地点点头：“我知道了。”但他还是给大学同学打电话借了钱，不顾那经理的推诿，付了76元，分文不少。开什么玩笑？ 7 6块钱犯得着欠人家这么大人情吗？天哪！认识聚合饭庄的总裁和股东，这人什么身份啊？怪不得能打二折，这和免费也没差了。应该是某个低调的富二代或者官二代，快去加微信。旁边那几个小白领脸上满满的羡慕和嫉妒，眼睛都看直了，但很快又想到同事刚才的冷嘲热讽，还加什么微信呢？把人都得罪了，纷纷朝他射去愤怒和嫌弃的眼神。怎么会？那女白领脸都绿了，刚还以为陈峰是个靠脸蛋吃饭的穷逼，哪知道立刻啪啪打脸，是个深不可测的二代。这要是能勾搭上，他以为自己错失嫁入豪门的机会了。陈冯悠闲的回了家，进门第一件事就是进天眼查聚合饭庄的情况。他是学金融的，本来对国内的这些大企业就有些了解。这不查不知道，一查吓一跳。陈雪宁是聚合饭庄老板的唯一掌上明珠。聚合集团旗下不仅涉猎饮食，而且还投资房地产、医疗和汽车等多个领域，对游戏也有所涉猎。聚合集团正是蔷薇花和笑傲天下。工会的几大财主之一，负责蔷薇花工会投资项目的是陈雪宁的弟弟陈家乐。至于陆成新，传闻是京都某位权势滔天的大人物的女儿，具体身份不明，网上资料也很少。怪不得黑暗料理前世坏事做尽，却总有人帮他善后。原来有这么大的背景。陈峰将所有事情都想明白了，思考间，微信也响起来了。陈峰点开一看，自己被拉进了一个群里，成员只有自己、雪宝宝和一个叫黑暗料理家的女人。雪宝宝。陈冯，陈冯，我把我闺蜜拉进来了。黑暗料理家，风尘，陈冯，这名字还挺好玩的。我是陆成新，陈冯，黑暗料理家，阿雪跟我介绍你，我动用了一点黑科技，看看你的资料干不干净。我是不会随随便便就让那些阿猫阿狗接近阿雪的。陈冯，所以聚合饭庄的事是你做的。雪宝宝，成心和我说你在聚合饭庄，我跟那家饭庄负责人打了电话，调了监控，这才知道你遇到难处。我都说免单了，你怎么非要给钱呢？陈冯，一码归一码。黑暗料理家，艾特陈冯，把你银行卡号发来，以后每个月给你打十万块零花钱，陪我们姐妹打游戏。具体怎么玩，听我安排，不准多嘴，更不准动手动脚。陈冯有种想要吐血的冲动。这个陆成新还真是大小姐的脾气，动不动就用黑科技手段查人身份，这也就算了，出言就要包养自己。话说那样真的好吗？我咋的也是重生者，还得靠女人保养，也太说不过去了。陈冯在心底吐槽，他现在有些后悔把名字透露给陈雪宁了。虽然不至于因为身份泄露就被人追杀上门，那都是网络小说的桥段，现实里还不至于。但身份过早暴露，有种被人监视的感觉，这就很操蛋了。似乎想到了陈冯的顾虑，黑暗料理家发了条消息：“我对你的私人生活毫无兴趣，这次调是担心你有意接近雪宁，图谋不轨，不做过分的事，我才懒得调查你。有我们俩跟你组固定团，一个月再给你十万块钱。”也不算埋没了你的天赋，这趾高气昂和理所当然的语调，陈冯并不愤怒
。前世虽然没接触过黑暗料理，但对他的为人也是有过了解的。这女人坏事做绝，将嚣张跋扈演绎的淋漓尽致，各大宫会被他坑害过无数次，但他从来没害过散人。国战期间更是丧心病狂的，一人潜入敌人腹部，烧杀抢掠，无恶不作，还用自爆一瓶敌人大本营。所以这些应该是伪装，表现的很坏很强势，真实性情大概就是娇柔的小可爱。越是这样，越能激发陈逢的征服欲和胜负欲。陈逢，再给你几天时间考虑考虑，十万块就想包养我，也说得出口，我都替你骚得慌。等出了新手村，试试你深浅，太浅了，可不配进我的固定团。黑暗料理家，雪宝宝，第二十二章，刷怪被围观。开服第二天，陈逢六点起床，洗漱完六点半下楼，简单吃了个早餐。晨跑的时候，和他弟弟陈愿进行了一番深刻且友好的沟通。得到对方绝不在网游戏里充钱的保证后，陈逢挂断了电话。这小子还真是让人不省心。他走在回家的路上，琢磨着以后的事。已经有一幕，义乌也在路上了，一切都在朝着自己预期的局面发展。今天的首要任务就是做任务刷副本，然后离开新手村。至于陈月，老弟是狂战士，我的团队不需要顶在前排的人，还是看他以后的打算吧。如果愿意来，就给他一个固定团名额。但以他的性子，就算进来，也不会一直跟在我身边。陈逢心里想着，以他为核心的作战构想，基本没有近战职业的用武之地。但固定团人数上限是八人，他的三木一屋一营游一法体系也只占了六个人。原本打算剩下两个位置给专攻副职业的，但自家老弟总得照顾照顾。何况他还是三字天赋，遇到某些魔抗极高，自己应付起来费劲的副本或敌人时，陈愿也能来帮忙。回了家，刚好八点整，陈逢再次进入了无尽之战世界，上线地点在荒山山脚下。虽然是早晨，但玩家依旧非常多。几家大公会还在圈战地盘刷级， 1 0 8新手村几乎没有散人的生存空间了。一眼望去，所有玩家 ID 都有了公会前缀。雪飞也刚好准点上线。早啊！陈逢摸了摸鼻子，家里那么大摊子事情，你有闲情打游戏？雪飞努嘴，可玩游戏也是工作呀，目前最重要的工作。陈逢耸耸肩，那你还蛮努力的。雪飞凑到陈逢耳朵旁，昨天你把成心气坏了，嘿嘿。等出了新手村，他说要你好看呢。自以为是的女人，陈逢自顾自的往蛇窟方向走，雪飞也只好跟着，依旧喋喋不休的说：“今天都干啥？做任务、刷等级、打副本。”陈逢脚步一顿，扭头望向雪飞：“你去拍卖行蹲个点，如果有人卖黑暗法盾，直接拍下来。黑暗法盾要多少金币？”陈逢咧嘴笑着：“照着一百枚金币准备吧。”一百枚，雪飞声调瞬间拔高：“开什么玩笑？”把我卖了也不值一百枚金币啊！我相信你呢。自从知道陈雪凝的真实身份，陈逢就发现有很多捷径可走。黑暗法盾是牧师技能，买下来对他丝毫不亏。他弟弟陈家乐负责聚合集团对蔷薇花和笑傲天下的投资。既然是投资人，提个一百金币的小要求不过分吧？雪飞轻哼了一声，并没拒绝，似乎不愿意走路，也似乎是讨厌周围玩家那热切又畏惧的眼神，身影一虚，飞进了陈逢的体内。是风尘大佬，天哪，他还敢出现在荒山？不怕顶流和巨婴神殿围攻吗？风尘抢掉了 BOSS， 还杀了那么多人，梁子杰下了，他再强也不可能应付好几家大公会吧？咱们现在也有公会了，说话注意点，上头有规定，不准挑衅风尘。这算什么？玩家们议论纷纷，主动让出了一条道，没人敢上前搭讪。陈逢也乐得清净，直接向蛇窟进发。今天这里很热闹，每个蛇窟周围都聚满了玩家，有人引蛇出洞。有人抗伤害，有人治疗，还有人打伤害，一看就是大公会的精英部队，配合的相当默契。陈逢看到了好几个老熟人，神啸、神秘蔷薇和大英都在指挥，还有那头撕咬着血蛇的恶兽就是萧郎了。渐渐的，各大公会玩家都看到陈逢过来了，有些人惊住，配合出错，甚至被血蛇和毒蛇干掉，场面顿时乱了起来。保持镇定，继续刷怪。神啸在指挥频道里喊道：“萧郎也注意到这边。”集齐了驯杀套装的他，不仅实力见长，脾气更是见长，连连朝着陈逢射来挑衅的眼神，还嗷了一声。天气真不错啊！陈逢朝着神秘蔷薇和神啸打了个招呼，直接忽略掉大鹰，又望向萧郎，这头蠢狼都升到七级了。神啸沉默着，神秘蔷薇则笑意盈盈地走了过来。雪飞，不出来见一面吗？雪飞直接在陈逢体内说话了，有啥见的？你可是蔷薇花的贵人啊！雪飞有些不屑，那是我弟弟。和我没关系，一家人何必说两家话呢？你说是吧？风尘，神秘蔷薇望向陈逢，姿色不错。你如果要倒贴
，我是没意见的。”陈冯笑笑，神秘蔷薇脸一红：“不扯了，你是来抢地盘的，还是来杀人的？抢地盘，再看看情况吧。杀杀人也不是不行，赤裸裸的危险，偏偏众人还拿他没辙。”神秘蔷薇连连摆手：“咱们井水不犯河水，蔷薇花给你让出两个蛇窟，如何 ？”OK， 陈冯点头。神笑在远处也喊道：“笑傲天下，让出两个蛇窟。”其他大公会都被陈冯团灭过，不想说话，但也不敢不让，陆续让包场的玩家让出两个蛇窟。很有默契的，让出来的蛇窟刚好聚在一块，又刚好被外围各大公会包场的蛇窟围住。陈冯缓步走到十个蛇窟的中央，摊开手，半开玩笑道：“你们不会是想要围殴我吧？”这无所谓的神态和潇洒的身姿，公会玩家们看得牙根痒痒。神笑瞪了萧郎一眼。你消停呢？萧郎鼻孔喘着粗气，将怒火疯狂发泄在脚下的血蛇上，以最原始、最野蛮的方式撕咬着这蛇躯。啧啧，雪飞一副欲言又止的样子。陈冯小声道：“打普通怪不用开寄生追击包子，留着给 BOSS。”雪飞，好，依然是枯燥又无聊的刷怪。陈冯走到一个蛇窟前，引蛇出洞，然后走向另一个蛇窟，身后的血蛇穷追不舍，却被冰霜射线减速，它们像蜗牛一样蠕动着。五枚小火球从天而降，冰火二重天引爆。陈冯脚下一层层魔法阵依次展开，肉眼可见的一个奇异的能量场在他周身弥漫。这是元素充能的全新特效，每层魔法阵代表一层元素充能。随着层数递增，被能量场笼罩着的地面也出现魔法阵，且阵纹愈发复杂，不断朝着远处扩张，每层都会向外扩张 1.5 码。十层元素充能傍身。陈冯的施法距离提升至40码，半径40码的能量场内，十余种元素粒子可视化，游离在半空中，能够清楚看到。每当有冰霜射线和天降云火触发，冰元素粒子和火元素粒子会立刻涌向目标。看到这行走的能量场，周围各大工会玩家的眼睛都看直了。能量场覆盖之处，魔法呼啸而出，怪物根本挺不过两秒，场面震撼至极。这就是法爷吗？咱们工会的法师成天叫嚣自己是主 C。这时候咋不说话了呢？这施法范围太离谱了。那个能量场可以叠加，你们快看，能量场叠加越高，封尘的伤害越高。靠，破两百了。其实不仅是元素充能叠加后魔功，元素精通和魔伤在不断提升，冰霜射线的伤害也会随着时间增加，在八秒时达到最强。但不可能有怪物挺到八秒。五枚小火球砸下来，血量就见底了，连超大火球都用不上。首杀荒山狼王得了五个自由属性点，升到九级也给了两个，还有每升一级提供的基础属性。陈冯如今非战斗状态下的面板智力达到了56点，换算成魔法攻击力是112点。十层元素充能提供 10% 魔攻， 1 0点元素精通， 1 0魔伤。而雪飞等级提升，装备更新，寄生也提升到一星，寄生反馈到陈冯这里的属性也更高了。你受到队友雪飞的寄生反馈加持，获得如下属性。一加二十一智力，二加四百最大法力值，三正百分之八最终伤害。理想状态下，陈冯的战斗面板属性会发生质变。拿冰霜射线来说，基础效果是每秒百分之六十魔攻，八秒后额外增加百分之九十六魔攻，也就是百分之一百五十六的魔攻系数。冰霜射线八秒后的伤害为左圆括号五十六加二十一，右圆括号面板智力乘二魔攻乘十百分号加一，魔攻系数乘十百分号加一，元素精通系数乘。十百分号加一魔伤系数乘八百分号加一增伤系数乘幺五六百分号技能系数等于三百四十五，不计算怪物的魔抗，冰霜射线理论上可以打出这些伤害。即便计算魔抗，普通怪也能打出破三的伤害，但怪物并没有那么高的血量。超大火球的伤害只会更高，不要招惹他。神笑满脸警惕地望着陈冯，身边玩家道：“老大，没那么严重吧？看伤害不如咱家傲然大老猛啊！”神笑，他不止二字天赋那么简单。神秘蔷薇这回已经找高层通信了，这是他的刷怪视频，希望高层能好好考虑一下。我的建议是，不惜一切代价拉他进工会。而且他那位固定团队友是聚合集团老板的千金陈雪凝，其他几家工会内部也发生了类似的谈话。谈笑风生地，陈冯行走在各个蛇窟间，从第一个刷到第十个，秒掉第十个蛇窟的怪物。第一个蛇窟的怪物也上刷新了，效率基本拉满。四个小时后，杀掉两百头血蛇、毒蛇。双头蛇、暗影蛇、陈冯和雪飞纷纷升到十级，恭喜！你的等级提升至 LV 十，基于你的职业与种族属性，获得如下升级奖励：加十生命值，加二十法力值。
加以治理，额外获得自由属性点乘二。你拥有离开新手村、步向无尽大陆的资格，请前往新手村面见村长，获取一次使用传送阵的权利。陈冯将两个自由属性点加在智力上，然后望着地面，他猜测双生蛇影领主应该快刷出来了。果不其然，几秒后，一个蛇窟周围的地面迅速开裂，大量黑雾忽然喷射而出，轰隆隆，地面在颤动。一种令人遍体发寒的嘶嘶声从地底传来。新手村公告刷屏了。叮， 1 0 8新手村公告。由于108新手村大量屠杀蛇窟蛇类，引来隐藏 BOSS 双生蛇影领主的复仇，快去消灭他吧。叮，叮。第23章 ，JMDA 十二共识：黑暗法盾。华夏某座大厦的最顶层、最尊贵的中枢，悬挂着各党派、各财阀、各政府组织旗帜的议事厅，洋溢着安静又热烈的气氛。大家都默默排好队列，望着正北面十余米长的巨型银幕，在列的都是有权有势之人。林翔坐在置于大厅最高处的宣讲台，俯视着身下这群掌权者，像传达神谕一样缓缓开了口：“首先，辛苦列位对无尽之战开服以来的鼎力支持，我代表华夏政府、军方以及联合国感谢各位。”看到眼前众人恭敬的行礼，林翔满意地点点头。不过问题是，这句话说完之后该怎么办？他出身卑微。扮演一位上层人士，对于普通人来说实在太难。看着眼前能够影响华夏命脉的人物，他们眼中期盼的光芒，林翔觉得自己好像要被压力压垮了。不过这只是一瞬间，想要拼命逃离此处的巨大冲动被因此而带来的崇高荣耀取代了。终于，林翔觉得自己的情绪控制的可以扮演一个合格的领导者，他开始了讲话。依照最初各国在联合国对 JMDA 十二的共识，我们联合开发了无尽之战，并将它面向全人类。这是一次跨时代的伟大尝试。作为最初的开辟者和探索者，我们理应主导这片神秘世界。也因此，在游戏开服之初，为表达各位对《无尽之战》的支持，已经为各位提供了些许游戏特权。这是我们在《无尽之战》仅能做到的事。此后，人人平等，这片世界如何发展，我们也将一无所知。但我们是团结的，理应开诚布公，展示一番开服至此的收获。林翔刚刚按下钢铁般的决心，将这群人隐藏的秘密都揭露出来，完成自己的使命。无尽世界太神奇了，我们对此一无所知。开服才第二天，现在大家都在追赶等级进度。离开新手村的人固然有，但也没调查出什么情报来。林先生未免有些急了。有共识的一点，无尽世界是一个有着严密且详尽逻辑的完整世界。虽然与我们所属世界的物理常识相悖，总归是有其规律的。而寻找规律，先要掌控力量，这正是大家都在做的事情。政府代表还说，至于那些万里挑出的种子，表现也确实超乎我们的预期。闻言。林翔不由望向了几家财阀和集团的代表：“你们对华夏各大工会皆有投资，掌握更多的情况，说说那些种子的表现。”投资顶流和巨鹰神殿的太极集团负责人起身：“顶流和巨鹰神殿的两个种子目前已经离开新手村，达到十一级。他们拥有一字天赋，从他们给出的反馈来看，任何一种一字天赋都是不可替代的，能产生巨大反应，甚至于统合规则的。”林翔，对我们破解无尽世界有何作用？那负责人沉默了一会，摇摇头道。暂时还发现不出什么作用，林翔脸色有些难看。聚合集团负责人伸手示意，林翔，陈先生，请讲。这位陈寒便是陈雪凝的父亲，聚合集团的掌舵人。他缓缓起身，目光环视全场。众所周知，无论是前沿物理还是 Web 4.0 的研发，唯有站在足够的高处，掌握足够的知识和技术，才能进一步向上探索。从经验的角度推论，我们想要破解无尽世界的奥秘，显然也要先掌握这个世界真正的力量。毋庸置疑。这应该是共识。林翔点头。各国最初开发无尽之战，都有留存一部分进入游戏后对自己的权限。华夏靠着这份权限，争取了六位一字天赋和二十位二字天赋，他们应该得到我们的帮助，也理应受到监管。但除此之外，我华夏十四亿人口也会诞生新的一字天赋和二字天赋玩家，他们不该被放逐在希望之外。我提议对这类玩家进行重点关照，必要情况下借助国家力量进行管理和帮助。林翔望向政府代表。你觉得怎么样？政府代表点头，这是合理的提议，应该得到应允。林翔，具体的管理方案和帮助措施，还需各位提供一个细则供我参考。其实他认为，毫无节制的给予奖励，并不代表大方，反倒是考虑不周的表现。勿以少者为贵，多者为贱，放之四海而皆准。但掌握知识，铺垫未来，这是必要的奉献。陈寒继续道：“那么，林先生，我提议将108新手村的风尘和雪飞。”纳入管理和帮助行列，这两人至少是二字天赋持有者。太极集团负责人讥讽道：“陈老板，
，你儿子陈家乐已经被你安排成为六位一字天赋持有者中的一位，现在还想把你那宝贝千金也安排进来吗？陈涵，我们在讨论国事，而不是家事。谁不知道雪飞是你女儿？醉翁之意不在酒，原来陈老板这么说是为了这个。陈涵对此早有准备，他没有反驳太极集团负责人的话，而是望向林翔，林先生。眼下，蔷薇花和笑傲天下正录有一段直播，能够证明我此言非私，我提议立刻投屏，将决定权交给大家。林翔朝着负责荧幕的技术人员点了点头，紧接着，黑色的荧幕缓缓亮起，放映出108新手村蛇窟的一幕。荧幕正中那个没有工会词缀的法师，就是风尘。各位看不到的，藏在风尘体内的，则是牧师雪飞。陈寒轻声说了几句话，向屏幕望去，众人也急忙向屏幕望去，然后惊得睁大了眼睛。一头近十米长、通体黝黑的双头蛇正从蛇窟地底蜿蜒而出。更可怕的是，这条蛇的影子，此时日光正中打下来的影子，应该没有蛇本体大，但一眼望去，纯黑色蛇体下是超过本体十倍的红色影子，随着蛇躯蜿蜒流动，仿佛汹涌而出的血河。这是新手村隐藏 BOSS 双生蛇影领主。什么情况？直播打 BOSS 吗？这些工会玩家在干啥？怎么不集合打 BOSS 呢？陈寒对众人表现甚为满意，指着屏幕中央的陈逢道。这个人站在这里，比双生蛇影领主更可怕。此刻，陈逢刚好站在距离蛇头41码的位置，往前走一步 ，BOSS 就会落进他的施法范围内。他没有急着打 BOSS， 很清楚攘外必先安内的道理，对周围几家工会的负责人道：“你们不会想要重蹈覆辙吧？我们在这刷我们的怪，碍不着你什么事吧？”某个顶流玩家不忿道：“当然碍不着。”陈逢眼神一冷，脚步往前一迈，直奔着顶流工会聚集地而去。此时攻击状态已经调整为全体。所以我在野外溜达溜达，也碍不着你们什么事吧？顶流负责人额头冒着冷汗，这实打就是血亏，只能忍气吞声。我们向后退两百码，不行，五百码。好，识趣。被元素充能魔法阵光辉笼罩下，传来了轻笑声。当然了，你们其他几家工会也可以留在这里，只要能活着走出我的施法范围。这是显而易见的实力差距，我很强，比诸位联合起来都强。我现在要求你们立刻后退五百码。居高临下的态度中包含着目空一切的自负，但不会让人感到不快。这大概就是因为陈逢这个男人自身的魅力吧。他说出的话语伴随着构筑在死尸累累上的恐怖压迫感，充满无法抗拒的说服力。笑傲天下和蔷薇花的投资人陈寒早就给108新手村的负责人打了招呼，所以神笑和神秘蔷薇没有丝毫犹豫，立刻带人向后撤了500码。逍遥天下、巅峰和巨婴神殿想坚持一下，但本就信心不足，如今又有三家工会都退了，他们也只好跟着往后退。很快， 5 0 0码方圆，只剩下陈逢和雪飞两个玩家以及双生蛇影领主，准备开战吧。陈逢轻笑一声：“你好靓仔啊。”雪飞是那种崇拜的语气。黑暗法盾到手了吗？陈逢问。“当然，这可是神技啊。”雪飞骄傲道。陈逢没有询问雪飞是怎么搞到手的，其实拍卖行很能搞到。他既然有了，大概率是通过他弟弟陈家乐的手段，也就是笑傲天下和蔷薇花工会的那些大神级玩家，所以。升到十级后的雪飞，如今已经有了五个技能，分别是寄生、寄生、追击包子、风之精神护臂、黑暗法盾、光芒之路。黑暗法盾放在了技能槽四上，享受到一星的待遇。黑暗法盾效果：为自身或一名队友提供 200% 魔法攻击力的魔法护盾，持续三秒。护盾会挡住一切限制或简易效果，直至被打破为止。范围20码，技能冷却20秒，法力消耗100点。一星效果。额外增加 20% 魔法攻击力的魔法护盾，朴实无华的技能介绍，却有着相当变态的技能效果，免疫一切限制和简易效果，这提振了他单刷双生蛇影领主的信心，也是通关罪恶洞窟的必要条件。第24章，激斗双生蛇影领主，阴影笼罩下，一只巨大的黑色双头蛇缠绕在盘根错节的蛇窟之中，绕了一圈又一圈，身长十几米，体表布满漆黑的鳞甲，油亮亮的，反射着黑芒，狰狞邪异。两个头部是蠕虫大口，一圈圈利齿深入喉咙，蛇性子则酝酿着黑暗元素，从中积蓄可怕的魔法力量。此时，双生蛇影领主正在大肆破坏着蛇窟，周围十余个独立的蛇窟被他横冲直撞下连通了，咬出一个个通道。有一名顶流工会的玩家撤退不及，被他一口吞下，惨叫才持续了半生，便被一嘴利齿碾碎成肉渣。雪飞在陈逢体内打了个机灵，刚刚学习黑暗法盾升起的自信顿时消散无踪。他在拱地形。陈逢往前踏出一步，立刻就有一条冰霜射线链接在他身上 ，BOSS 头顶也开始凝聚云团，然后看了眼面板刷出的战斗信息，立马感觉下三角一紧。名称：双生蛇影领主。
，等级 LV 10类别隐藏 BOSS 领主级，血量140000140000。特性暗影鳞甲，护甲加20魔抗加20驱暗，黑暗环境属性加20黑暗元素精通加50双生，拥有两条生命，被暴击概率降低 30% 地宫。使敌人移速降低 30% 且有几率陷入致盲状态，使自身移速增加 20% 蛇群每120秒召唤蛇群。技能：缠杀 LV 3横扫 LV 4旋转咬合 LV 1黑暗冲击 LV 2蛇鹰 LV 1致命蛊惑 LV 1这竟然是一头拥有地宫属性的 BOSS， 麻烦了。刷新出双生暗影领主的条件是一样的，但具体刷出什么属性的 BOSS 却没有规律可言，完全随机。而对于双生暗影领主来说，玩家最不想遇到的特性就是地宫，这玩意太赖皮了。也就是眼前四通八达，犹如迷宫，且陷入地底的巨型蛇窟，只要踏进去，移速就会降低，而且有概率被致盲。局面混乱，蛇躯横扫而来，一些血蛇、毒蛇纷纷被甩出地宫外，被扔向尘缝脚下。地面不断开裂，尘缝脚下的那块大地竟然向下倾斜了15度角，蛇躯和地面发出刺耳的摩擦声，溅射出大片土块，仿佛随时都会把尘缝拉入地宫之内。准备战斗，陈冯怒喝一声，腾身而起，一个横空飞跃，跳到地宫深处，冰霜射线狠狠击射在暗影鳞甲上，发出咔嚓一声，留下一道清晰可见的冰痕。负四十七，伤害还不错。冰霜射线对 BOSS 的减速效果更低，暗影鳞甲也免疫了大部分伤害。嗡、wow ，陈冯只觉得脑海一声轰鸣，接着四周光线骤降，一片漆黑。九点钟方向，十码，雪飞娇喝一声。处于寄生状态下的雪飞不受任何影响，他现在就是陈冯的双眼。陈冯无条件信任他，大步向九点钟方向跑了十码，刚刚落位，就听到身后传来一声天塌地陷的巨响。BOSS 现在在三点钟方向三十码，正在酝酿黑暗冲击，蛇尾也横扫过来了。雪飞声音非常急促，蛇尾好像要缠住你。陈冯异常冷静，先别释放黑暗法盾，还不是时候。暗黑冲击和缠杀是双生蛇影领主的拿手好戏。缠杀就是用蛇尾将你缠绕起来，固定在高空，然后蛇性子喷吐出持续性的黑暗冲击。这一击之下，没有任何玩家能扛得住，就算陈冯也不行。而且缠杀还有个变态的效果，总会锁定对 BOSS 仇恨最高的目标——光芒之路。陈冯喊道：“一道金光在陈冯九点钟方向铺开，他速度宛如飞星，势大力沉的在光芒之路上疾行。”在各大工会玩家视网膜下留下淡淡的金色残影，光芒之路正 40% 移速，缠杀落空 ，BOSS 只好朝着陈冯的身体击射出一道黑暗光束，但在他灵活的走位下，这道魔法落空了。而此时，冰霜射线的伤害已经叠满，十层元素充能和八秒积蓄的冰霜射线，每秒足有163点魔伤，但对于14万血量、两条命的 BOSS 来说，这无异于挠痒痒。双生蛇影领主鸟也不鸟冰霜射线。仗着皮糙肉厚，一副随便你怎么打，害怕算我输的淡定，以既定的幅度摆动蛇躯，让地宫继续变形，不断挤压，影响陈冯的走位空间。无尽之战里，领主以上的 BOSS 十分强悍，各种专长特性叠加，极其耐揍。双生蛇影领主显然是个特长优秀的领主 BOSS， 没有一只装备齐备的玩家大军很难将其击杀。就算是以现在几家工会的全部力量，也不可能吃得下。当然，也有某些天赋离谱、操作惊天地泣鬼神的大佬可以单刷成功，譬如傲然。地宫越来越大，很快便扩张到几家工会退后的区域。玩家们毛骨悚然，感受到一种食物链上层的威压。这和以往他们玩的所有游戏都不一样。在无尽之战，他们很难生出那种反正都是游戏，死了有什么的，因为这一切都太真实了。无论视觉还是心理层面，都有一种骇然，仿佛面对这头 BOSS 的情况下，人类是被剥夺了智慧和力量，成为只能惊恐逃窜的待宰羔羊。退，后退！神校发出了新的指令，咔嚓咔嚓。蛇头忽然从地宫钻出，又是两个美味的玩家面包被 BOSS 吞进肚子里。这种鲜美的食物令他趋之若鹜。双生蛇影领主牙齿互相磨了磨，仿佛在回味这一份难得的新鲜美味。风尘，你能应付得了吗？神秘蔷薇有些担心地喊道。陈冯没有回答。这 BOSS 杀伤力太恐怖，我们恐怕帮不上你忙了。你自求多福吧。神秘蔷薇略微愧疚地喊了一声，然后吩咐所有蔷薇花工会成员立刻撤出整片区域。而他自己则留了下来，他要直播，他知道现实那场会议有多重要，也希望陈冯和陈雪凝能够加入蔷薇花，他绝不后撤。陈冯像钉子一样稳稳站着，越来越大的晃动幅度并不令他担心，基本上 BOSS 的技能和特性他都明白。
即便身陷致盲，也有雪飞这双眼睛帮他指引明路。危急时刻，更有冰霜星星和黑暗法盾救急。一条条冰痕在双生蛇影领主身上蔓延，虽然减速效果不太明显，但也确确实实影响到他的行动。受不了这种又冷又热又被拖慢的感觉，嘶叫一声，双生蛇影领主不再扩张地宫，十几米长的蛇躯调转过来，直朝着陈逢追来，速度极其惊人。逼近十码时，蛇眼忽然激射出一道黑芒。那黑芒范围极大，根本躲避不及。风之精神护臂，陈冯大喊一声，风围绕陈冯周身，湛蓝色的魔法阵从脚底徐徐升起，与十层元素充能魔法阵叠加在一块。魔法场内，无数风元素粒子汇聚而来，化为一道屏障，包裹着陈冯。哇，像是微风吹拂水面，双生蛇影领主的最强精神攻击——致命蛊惑，打在风之精神护臂上，只激出一丝涟漪，接着护盾破碎，还好挡住了。雪飞心有余悸道：“下次 BOSS 再释放这个，你释放风之精神护臂就好。”陈冯继续往后撤，与 BOSS 拉开距离。嘶嘶嘶！紧接着，充满黑暗气息的地宫中传来 BOSS 那令人生畏的低语：“黑暗法盾。”陈冯喊道：“一座黑色魔法阵从陈冯体内徐徐展开，接着一个黝黑锃亮的巨蛋将陈冯包裹。这巨蛋是半透明的，只能依稀看见陈冯的躯体。蛇印，这是群体控制加群体黑暗魔法伤害。”负五十，负五十，护盾上飘出密密麻麻的魔法伤害。随着这些伤害出现，黑蛋也越发稀薄。好在蛇鹰只能持续三秒，而黑暗法盾也刚好是三秒。就这样打，明白了吗？雪飞有些惊讶，这是早就安排好的。他怎么知道 BOSS 技能是什么效果？而且如此惊险的时刻，他能面不改色的安排好一切？想崇拜就说出口，我又不会读心术。现实里，观看直播的那些大佬们一脸无语。这种时候还有心思打情骂靠，你破坏氛围的能力简直是一绝。尤其陈寒脸色很古怪，这样大张旗鼓的看着自家宝贝女儿被调戏，还是平生第一次体会呢。这番应对只是小插曲，事实证明双生蛇影领主确实不好对付。尤其是蛇群被蛇尾抛到陈冯身上，着实给在场大佬惊吓到了。但好在有冰霜星星，就算这些普通怪直接被 BOSS 扔到陈冯脚下。在冰霜星星提供的额外增伤效果以及冰冻效果下，基本上刚落地就被冰霜射线和天降云火秒杀了。接着就是漫长又无聊的拉锯战，雪飞也激活了寄生、追击包子，协助作战。双生蛇影领主的血量在慢慢下降，他也愈发暴躁，愈发凶狠。大片地宫被冲塌，但这对陈冯来说是有益的，被致盲的概率更低了，容错也更多了。十分钟后 ，BOSS 的第一条命没了，一只头颅被打爆。另一只头颅显得更为狰狞，第二条命也更为凶悍，获得了正 30% 伤害，负 50% 成伤的特殊状态，但结果是注定的。20分钟后，双生蛇影领主轰然倒下，地宫也被夷为平地。第25章，裂空冰火。虽然与傲然那场摧枯拉朽的单刷相比，风尘和雪飞的 BOSS 战略显拖沓，但也是华夏区为数不多拥有单刷双生蛇影领主的玩家，这样的人理应得到重视。陈寒进行了总结式发言，执掌金山集团的墨镜大叔呵呵一笑，脱下墨镜，露出一张胡茬满面的颓废脸庞，整个人气场普通的一塌糊涂，就像是老小区在石墩上闲唠嗑的门卫大爷。既然老陈这么说，风尘就归我们金山了。陈寒差点没喷了，归你们？我大费周折的搞这么一出，你想渔翁得利？到底要站稳魏大局这个脚跟？陈寒看了眼金山集团和太极集团的两位负责人，说道：“他们理应有选择的权利。”风尘和雪飞实力确实不错，林翔干咳一声。虽然刚才直播画面异常精彩，但相似的战况国内国外有不少，所以他还能表现出云淡风轻的姿态。华夏几家大工会都有底牌，实力是相对均衡的。林翔也有自己的打算。风尘和雪飞如今没有加入工会，想必他们更愿意当一个散人。我们无需强人所难。金山集团负责人重新戴上墨镜，说道：“只要老陈能保证公平竞争，不靠女儿吊汉子，那我没意见。”有些人笑了起来。陈寒的脸色有些难看，这些上层人士彼此间竞争多年，倒也不会因为这样的嘲讽就撕破脸。如今傲然发力最快，笑傲天下工会隐隐有一期绝尘的架势，这对于没有投资笑傲天下的集团来说，自然是一大痛处。如果再把风尘和雪飞也弄进去，明星效力这一块，其他工会就比不上了。林翔咳嗽一声，风尘和雪飞可以纳入重点关照对象，如何与他们接触，就不劳诸位费心了。我自有安排。林翔结束了这场会议。虽然没有挖到特别有价值的情报，但也算有其他收获。别看他地位高，却是孤家寡人，光杆司令。其他势力，无论集团
、政府还是军方，都各有底牌，各有算盘。尊重自己，也完全是因为联合国这个名头。风尘和雪飞，让他看到增加自己底蕴的希望。这两个人必须掌握在他自己手里。雪飞难以置信，没想到半个小时就把 BOSS 撸死了，只有我们两个人，没有百分百的把握，我能做吗？陈逢魂不在意，这都是开卷考试，这种战斗在前世也算是司空见惯。雪飞咳嗽一声，问道。要不要提防一下各大公会？看了眼四周，各大公会玩家都撤退了，几百码开外，神校和神秘蔷薇正缓步朝着这里走来。不用担心，陈逢对赶来的二人视而不见，暗暗将心神沉入刚刚刷出的面板消息。先是两条新手村公告：恭喜玩家风尘成功击杀108号新手村隐藏 BOSS 双生蛇影领主，他英勇的表现将永远记录在108号新手村的历史中。恭喜玩家风尘获得奖励，华夏声望乘500稀有宝箱乘2。自由属性点乘十，金币乘十。这两条公告是滚动播放，重复了三遍。然后是任务提示：恭喜你击杀双生蛇影领主，完成隐藏任务，击退黑暗的艰难之旅。你获得奖励：罪恶洞窟，入口凭证， 5 0 0点村长好感值，银币乘二十，经验乘一千，罪恶之塔。你 200% 超额完成该任务，额外获得隐藏奖励：一次性卷轴，元素精灵之怒。你触发阵营任务：罪恶与救赎。任务简介。这是一场追溯到世界诞生之初的战争。作为无尽大陆的一员，看看你能做些什么吧。提示：该任务为阵营系列任务，你可以在本次任务完成如下的要求：探索一、团队任务，探索罪恶之塔的情况，奖励升星十乘五；探索二、团队任务，探索救赎都市的情况，奖励升星十乘十；抉择个人任务，探索罪恶之塔和救赎都市后，选定阵营罪恶救赎中立，奖励金币乘一百；罪恶之球。个人任务：选定罪恶阵营，奖励升星十乘五零，罪恶之愿转职凭证；救赎圣瓶。个人任务：选定救赎阵营，奖励升星十乘五零，救赎圣水转职凭证；原始人类。个人任务：选择中立阵营，奖励升星十乘五零，血腐木之转职凭证。称霸罪恶之塔一，通关罪恶之塔前十层，是时常与有效击杀给予奖励。称霸罪恶之塔二，通关罪恶之塔前五十层。是时常与有效击杀给予奖励，称霸罪恶之塔三，通关罪恶之塔前九十九层，是时常与有效击杀给予奖励。罪恶之塔是副本卷轴，一个永久存在的阵营副本，而获得罪恶之塔后会自动触发阵营任务。任务类型有很多，阵营任务、隐藏任务、世界任务、奖池任务、连环任务、场景任务等。阵营任务只要完成多数目标，奖励肯定不差。最后还有人物评价给予的额外奖励。当然，在无尽之战中，并不仅存在罪恶与救赎两大阵营，只是这两大阵营完全对立。还有完全对立的天使和恶魔，并不完全对立的人族、精灵、矮人和巨龙、大后期才能接触的宇宙阵营等。玩家达到二十级时，会第一次面临职业抉择，而职业进阶与阵营完全绑定。罪恶阵营的法师有两种：极恶大法师、罪灭妖灵；救赎阵营的法师有三种：虔诚信徒、圣子灵使、苦行僧。中立阵营的法师有一种自然学者，陈逢的目标自然是极恶大法师，堪称法师中最猛最暴力的。但这得是离开新手村之后的事情了。陈逢走到双生蛇影领主脚下，开始翻尸体。四件职业套装，品质都是普通。陈逢随手扔进了拍卖行。四枚生星石，算上之前留着的那枚，再次积攒五枚，可以为一个技能生二星了。陈逢换出固定团面板中的技能生星界面，琢磨了一阵，最终选择了技能曹一。天降云火输出固然高，但面对像双生蛇影领主这样血量极高的 BOSS， 它输出有限。五枚小火球和一枚超大火球砸完，再次酝酿云火云需要五秒的内置冷却。而冰霜射线没有这样的限制，技能冰霜射线升星成功效果发生变化。冰霜射线效果效果，当目标脱离冰霜射线的施法范围，会立刻被冻结一秒，该效果冷却时间二十秒。除了基础系数提升，脱离冰霜射线的施法范围会立刻被冻结，这是冰霜射线的变态之处。敌人要想和陈逢动手，得更加深思熟虑了。要么你有必杀的把握，要么就得饮恨当场，很难有隔应一下就逃跑的可能。陈逢接着翻尸体，一颗石头，很多的棱角，赋能石。陈逢心脏砰砰跳，赶快掏出来一瞧，这是一枚黑色的弥漫着黑暗能量的赋能石。赋能石，顾名思义。为技能赋予特殊力量的石头，每名玩家只能镶嵌三枚赋能石，可以随时替换。既然是双生蛇影领主掉落，赋能效果
，应该也和他的技能或特性相关，看看效果吧。陈逢立刻打开技能赋能界面，将这枚双生暗影赋能石镶嵌在了第一个赋能槽里。你镶嵌了双生蛇影赋能石，检测到职业为元素法师，正随机抽取三种符合的赋能方向，检测到你拥有技能冰霜射线、元素充能、天降云火、冰霜星星，已融合该技能体系。请从以下三个选项中选择其中一种作为赋能效果。警告：赋能过程不可逆，请谨慎选择。暗影之歌契合度 56% 你每释放一次黑暗魔法，可提升两点冰火元素精通，持续10秒，最多可提升50点。裂空冰火契合度 98% 当冰霜射线伤害对敌人叠加到最大，且天降云火的五枚小火球与超大火球全部命中该敌人，触发冰火两重天，并叠加十层。元素充能使该敌人被冰霜星星命中，会立刻释放裂空冰火，在敌人脚下凝聚一道巨型冰锥，使敌人悬空并陷入冰冻两秒。随后，冰锥与云火自天空坠落，对该敌人造成过去五秒内冰霜射线、天降云火、冰霜星星，对该敌人造成伤害总和的 300% 魔法属性取冰火元素精通最高值，敌人会因冲击倒地三秒。驱暗契合度 84% 黑暗元素精通加30施法距离加5码。魔法暴击正 5% 选择完毕，赋能中，赋能完成，你获得赋能效果，裂空冰火。第26章，上级元素药剂，裂空冰火是爆发技，很显然，这是一道条件相对苛刻的魔法，大多数情况下不能触发，但很适合用来打 boss， 尤其是抢 boss 的尾刀。这是双生蛇影领主掉落的全部物品。此外，系统奖励的10个自由属性点被加在智力上，重中之重便是两个稀有宝箱。陈逢搓搓手，打开了第一个宝箱。预料之外的，不是技能书，也不是装备，甚至连生星石都没有。他开出了一组特殊药剂。嗯，竟然是这玩意！上级元素药剂，服用后十分钟内，你的智力加50全元素精通加30魔法暴击正 5% 一组药剂为100单位。在游戏前期，玩家不大可能接触到上级元素药剂，即便是药剂师，在十级之前也只能制作出加5智力。加五全元素精通的下级元素药剂，这一组上级元素药剂是不可多得的宝物。服用后，陈逢的整体实力会再次突破一个层次。第二个宝箱是三枚生星石和一本巫师的技能——痛苦折磨。痛苦折磨效果：以无尽的痛苦折磨二十码范围内的所有敌对目标，使其在 4.5 秒内降低 30% 移动速度，削减其 20% 护甲和魔抗，并使该敌对目标额外承受 10% 所有类型的伤害。若施法者在引导施法的过程中移动，将会中断该技能。连锁效果对带有深度破胆状态的敌人释放时，还会使敌人眩晕两秒。巫师的主要能力是对敌人进行简易，简易效果五花八门。一般来说，巫师和牧师一样，也需要寻找靠谱的队友，因为他们单刷怪物的能力同样积累。就拿痛苦折磨来说 ，debuff 一大堆，但伤害硬是一个没有。总不能给怪物上了 debuff 之后，巫师用平 A 杀怪吧？先留着给黑暗料理吧。陈逢将痛苦折磨技能书揣进了背包，也就在这时，陈逢收到一条好友消息，来自神秘蔷薇。嗯，昨天交易的时候，两人顺便加了好友。风尘，有空下来的装备吗？神秘蔷薇问道。有三十几件，都是在蛇窟刷出来的。陈逢直接将这些装备打包邮件发送给神秘蔷薇，一共六十金币。过了大概十分钟，陈逢邮件里收到了六十枚金币。你现在十级了吧？准备离开新手村？还不急，那头沉默了十几秒，然后问：“你拿到罪恶洞窟的入口凭证了？”神秘蔷薇明显有想法，其实也很明显，十级了不离开新手村，基本上就是要攻略罪恶洞窟。这是个二十人小型团本，他们蔷薇花是108新手村最强的工会，不算拖后腿，肯定是最适合开荒罪恶洞窟的选择。对，需要我们帮忙吗？啊，美女，你膨胀了，以蔷薇花现在的实力。开荒罪恶洞窟，无疑是在找死。神秘蔷薇一脸不信，我们工会也有人拿到了入口凭证，还不止一个。我想着和你合作，咱们多进几次，总有一次能够通过副本，这对彼此都有利。罪恶洞窟副本只需要一个入口凭证就能开启。神秘蔷薇的意思很明显，大家凑一凑，多弄几个入口凭证，这样通关罪恶洞窟的几率就更大些。但人多了，资源分配下来，分到陈逢和雪飞身上的就少了。以如今陈逢和雪飞的实力。完全有把握通关罪恶洞窟，要的也是手通奖励，没必要给别人分一杯羹。但如果是神秘蔷薇，就另当别论。还记得我们当初的约定吗？神秘蔷薇秒回，当然。
，山谷见吧。你们先进去探探风，不急着这么快就合作。”陈峰有了主意，先和雪飞通关一遍副本，拿到手通奖励，再帮蔷薇花过一遍。手通奖励足以让某些大工会发狂，到时候就好搞事了。陈峰擦掉聊天框，然后朝着雪飞挥挥手，走向了远处的一片山谷——罪恶山谷。位于新手村的最外围，入口凭证虽然非寻常玩家能够获得的，但在无尽之战里，机遇无处不在。在庞大的玩家基数下，总会有一些幸运儿凑巧拿到入口凭证。即便不能，在村长那也能花费五十金币购买一张入口凭证。此时，这里已经聚集了很多玩家。罪恶洞窟副本的光幕大门徐徐发亮，来这里的玩家基本都在六七级。他们在此处蹲点，其实不是想刷副本，而是因为双生蛇影领主被陈冯和雪飞包场。偌大的蛇窟成为无人之地，这些人无处练级，便只好先到这块避一避。忽然，玩家们一阵骚动，只见一大批顶着蔷薇花前缀的美女玩家走了过来，为首的正是负责人神秘蔷薇。我靠，神秘蔷薇都八级了！蔷薇花霸占最好的练级点，又没被风尘大佬团灭，等级自然一骑绝尘。哼，听说神秘蔷薇傍上了风尘，从他那拿到不少好装备呢。蔷薇花不会拿下手通吧？在一众人惊讶的目光中。八级，全身白板装备，且有一套套装的神秘蔷薇，率领十九名七级的工会玩家，杀气腾腾的进了罪恶洞窟副本。闻讯赶来的顶流、巅峰、笑傲天下、巨鹰神殿、逍遥天下等工会负责人，齐刷刷盯着副本大门。一分钟，两分钟，五分钟后，神秘蔷薇等人被扔出了副本，神色十分狼狈。嗯，他们刚进副本五分钟，就被几只小怪给搞团灭了。在无尽之战。副本死亡没有经验惩罚，但会有一个虚弱 debuff， 十分钟内全属性降低 20% 准备药水，十分钟后再试一次。神秘蔷薇朝着人群望了望，只看到其他工会的讥讽，却没有找到陈冯和雪飞的身影。他咬紧牙关。如今蔷薇花已经是108新手村名副其实的第一工会，却只坚持五分钟，无论如何都说不过去。十分钟后，一群人灌下各种下级药剂，状态叠满，再一次杀进副本里。然后十几分钟后。神秘蔷薇再次一脸颓败的被扔出副本，前排准备不充分，还差一点就能灭了那个守卫。神秘蔷薇握着粉拳，再次调整队伍，杀进副本，仍是同样的结果。直至第四次被扔出副本，蔷薇花是出息一些，但比起我们也无非是等级和装备的优势。你纵然有三次天赋，也没可能通关罪恶洞窟，何必丢人现眼呢？顶流负责人嘲弄道。神秘蔷薇并不生气，他有自知之明。知道以团队的实力不可能通关罪恶洞窟，但为了之后通关，必要的牺牲是应该的。这时他尚且不知陈冯对副本怪了如指掌，更不知陈冯让他进副本，只是为了激化各大工会的矛盾。这群人都成了棋子。上级元素药剂、十点智力以及第一个赋能技能裂空冰火的出现，令陈冯实力再上一个台阶。雪飞作为首杀双生蛇影领主的参与者，同样收获了一个稀有宝箱。他开出了三枚生星石以及一枚牧师专属的法衣。圣洁者法医，品质普通，要求等级十，加十智力，加十体力。圣洁之盾对自身或有方释放技能时，还会为其释放一层 20% 魔法攻击力的护盾，持续三秒，冷却时间五秒。描述：伟大牧师修德穿过的法医，上面留下了他的圣洁之夜。不愧是稀有宝箱开出的装备，属性非常之强。加十智力，加十体力，仅这两条属性就足以让大多数玩家羡慕。更别说圣洁之盾这个冷却时间超短的防御类技能。而后，二人为技能曹三升到二星。技能天降云火，升星成功，效果发生变化，基础系数提升了一小节。现在四个技能曹一、二、三都是二星，四是一星。陈冯敢笃定，即便放眼整个世界，能在开服第二天达成如此夸张的固定团升星成就的，应该也是屈指可数。该去罪恶山谷了。陈冯轻笑道。通关罪恶洞窟后，就该离开新手村，踏入无尽大陆了。第二十七章：隐恶哨兵与暗罪法师。无尽之战的副本机制非常细节，就算是一支完全由大神组成的团队攻略副本，实力足以碾压副本怪物，也同样会因为触犯规则而团灭。每个副本的通过条件都异常苛刻，而且副本的奖励机制也很另类，奖励将会因职位的不同有细微差异，是玩家的等级和定位给予相应的奖励。在前世。很多玩家不喜欢升级打怪，也不愿意攻略难度极高的副本，专精后勤和补给。他们加入小队，进入副本，奖励会非常少。一般来说，冲锋在前、承担伤害的坦克型玩家任务要求最高，奖励也最丰厚。其次是输出型
、治疗型和复制型的职业。跟着团队混副本经验的后勤玩家奖励最少，这就杜绝了土豪出钱让大佬带队刷装备的情况，因为奖励完全是按照难度和要求分配。这也是无尽之战代练生意惨淡的原因之一。反而工作室最火爆的生意是帮人寻仇，个个都有一身登峰造极的 PK 手段。小队人越少，难度越高，奖励也就越丰厚。我和雪飞两个刷这样的队伍规模，除了傲然那个大变态能单刷外，前期也没谁能复刻这个配置了。陈逢在心底暗暗思忖：大家都是一字天赋，自然想比拼个高低。玩游戏谁不想争个第一呢？但前期他还真比不过傲然，杀的面控、吸血和暴击实在是太恐怖了。他只能先争一争，华夏第二这个名号。根据他对《罪恶洞窟》的了解，这个副本攻略的难点就是怪物的控制技以及瞬间位移技能。蔷薇花那支队伍人数再多几倍也不可能通关，因为他们的牧师前期没有那么频繁的解控技能。让他在意的是罪恶洞窟的特殊奖励，完全不用多思考。陈峰很清楚特殊奖励的隐藏要求，就像所有副本那样通关。但条条大路通罗马，不同的通关方式会有不同的奖励。他需要的是封印领主，而不是击杀。副本领主的能力极其难缠，封印比击杀困难十倍。而现在还没有人知道封印领主的奖励是什么。直到半个月后，拥有二字天赋封印的玩家雅海意外封印了领主，这份奖励才被曝光。但陈冯很清楚副本领主的死穴。陈冯带着雪飞来到罪恶山谷，径直走向副本光幕大门，然后提交进入副本的申请。警告，警告！您当前团队仅有二人，通关罪恶洞窟的概率为 0.2% 请谨慎选择。规则是死物，只会根据面板实力判断双方差距。判断他通关副本的概率很低，真能通关吗？雪飞对这异常惊悚的提示感到不安，问道：“要不还是再等等？再等下去，我们也没有多大的提升空间了。”雪飞脸色一苦，这 0.2% 和判死刑有什么差别？不过他还是决心陪陈冯，没有太多的理由，哪怕是死也能死在一块。陈冯和雪飞的出现也引来各大公会玩家的一阵围观。靠，风尘大佬、雪飞大佬，他们也要攻略罪恶洞窟了吗？会和哪家大公会合作呢？蔷薇花已经进去了，这还用说？顶流、巅峰、巨婴神殿和逍遥天下都得罪惨了，也就笑傲天下。又有萧郎这个大佬，和笑傲天下合作，并不比蔷薇花差多少。没看错吧？风尘大佬好像递交凭证了。卧槽，两个人刷副本，离谱离谱！他以为自己是傲然大佬吗？两个人就想单刷？我才五分钟就得团灭，再怎么说也是被评为华夏最强几位法师之一的。我赌他俩能坚持二十分钟。罪恶洞窟被笼罩在无尽的幽光之中，视线受到极大阻碍。洞窟位于山腰，与荒山不同，这里显得很阴冷破败。一座简陋的小屋位于洞窟外面，却没有屋顶，只有用帆布和五颜六色的彩带搭成的天棚。洞窟入口挂着各式各样的骷髅头，地面遍地残缺破碎的炼金仪器，大量紫褐色的痕迹，显然是干涸的液体留下的。陈峰悄无声息走在满是古渣和污水的小道上，幽光摇摆不定，闪烁连连。气氛颇为诡谲，没有看到一只怪物，好阴森啊！这就是副本吗？和野外刷怪区完全不一样。副本怪应该很警觉吧？我们不要弄出声响。雪飞小声道，耳边传来陈冯的声音：“不必小心翼翼，怪物已经发现我们了。”你怎么知道？雪飞撇撇嘴，有些不相信。话音刚落，一声嘶吼撕破了幽暗的寂静，二十道影子从那破旧的小屋中激射而来。雪飞脸色凝重，正准备释放黑暗法盾。和风之精神护臂，却被陈冯自信的声音打断。不必，他们冲过来的那一刻就已经死了。只见陈冯周身 5.5 码范围内布满白色的六芒星冰晶，那二十道影子刚冲到陈冯周身，便被破碎的冰晶溅射全身。是二十头人形怪物，他们笑容狰狞诡异，毫不掩饰邪恶的气质，手修长而又尖锐，被冻结的面孔散溢着腾腾的杀气，但与陈冯的身体仍有些距离。陈冯唤出怪物面板，隐恶哨兵，等级。L V 十，类别副本怪，普通，物理攻击85血量 5,000 斜杠 5,000 特性：隐恶，黑暗元素，精通加20哨兵之力，视野提高，洞察力提高。技能：暗影 L V 4击杀或参与击杀敌人时，会立刻遁入暗影，瞬杀 L V 3视野内存在敌人，对敌人发动的第一次攻击会立刻瞬移至目标身前，造成 300% 攻击力的物理伤害。三连斩 L V 2立刻对敌人发动三次斩击。每次造成 150% 攻击力的物理伤害。描述：继承恶之力的隐恶哨兵，其飘忽不定的身影和意想不到的进攻，将成为敌人的噩梦。绝大多数团队都会死在第一关。
因为隐恶哨兵的攻击防不胜防，瞬杀和三连斩配合之下，也只有装备不错的骑士和战士能抗住，其他脆皮职业会被瞬秒。而且最难搞的是暗影这个技能，击杀或参与击杀就会遁入暗影，脱离玩家视野，失去全部仇恨。他们智力超绝，会等瞬杀和三连斩冷却好了之后再次发动攻击。只要有一名玩家阵亡，基本就意味着这次攻略的失败。常规的解决办法是让足够多的前排职业围住脆皮职业，用防御技能抗下首轮攻击。但陈冯和雪飞无法这样做。雪飞是牧师，还进入了陈冯体内，这会导致二十个隐恶哨兵同时攻击陈冯。如果没有冰霜星星，他会瞬间阵亡。冰霜星星触发，隐恶哨兵被冻结，持续两秒，并承受 50% 额外伤害。在冻结的一刹那，陈冯迅速往前跑，与隐恶哨兵拉开了距离。而此时，冰霜射线和天降云火已经发动，漫天冰火交织，隐恶哨兵血量迅速跌落，负189负87负89负475随着超大火球命中， 2 0个隐恶哨兵的血量被砸掉四分之一。隐恶哨兵被超大火球命中，陷入灼烧状态，每秒造成 1% 最大生命值的魔法伤害。隐恶哨兵的身体被一层火色火焰附着。皮肤在迅速焦灼，接着又被冰霜覆盖，体表不断冻结和灼烧，简直惨不忍睹。负二十六，负二十六，副本怪拥有极高的护甲抗性，百分之一最大生命值的魔法伤害本应该是五十点，却被减掉了将近一半，但效果还是极其可观的。两秒过后，冰冻效果消失，隐恶哨兵仍被冰霜射线减速，无比艰难的朝着陈冯追来。而此时，元素充能已经叠满十层，他如精灵一般。在这座幽暗的洞窟中躲避着隐恶哨兵的追击，八秒后，冰霜射线伤害达到最大，怪物的血量也见底了。你击杀隐恶哨兵，副本完成度正 1% 评级 S S S。你击杀隐恶哨兵，副本完成度正 1% 评级 S S S。雪飞闭上眼，深吸一口气，一脸陶醉，喃喃道：“这样杀怪，真是一场华丽的表演啊！可是我不太理解，你是怎么瞬间反应过来？”不需要我释放黑暗法盾和风之精神护臂的，陈峰挑眉，很简单，看怪物面板啊。而且这都开服第二天了，其他新手村也有攻略这个副本的，去论坛刷刷就有不少资料。雪飞仿佛听到了不可思议的事，夸张的望向地面，二十个焦灼又冻结的尸体，难以置信道：“那也只是模拟，看你刚才的战斗，好像经历过无数次这样的情况，经验丰富，完全不慌。有些人天生就是主角。”陈峰轻笑道。二人继续往前走。走到那小屋外的时候，一道黑色的光幕出现在洞窟与小屋之间，阻断了陈冯的步伐。紧接着，二十个手持法杖的黑袍人出现在了光幕的里面。这是第二组小怪，暗罪法师，等级 LV 十，类别副本怪，普通，魔法攻击 120， 血量 3,000 斜杠 3,000 特性黑暗之手，受黑暗地形影响，施法距离加10码，最新冷却正 30% 黑暗元素精通加30。技能：极罪之幕 LV 一，撑起一座黑暗之幕，阻拦敌人。光幕拥有 300% 魔法攻击的护盾值，多个黑暗之幕可以叠加，叠加系数为 80% 成罪冲击 LV 四，对敌人射出一道黑暗光束，命中首个敌人造成 200% 魔法攻击的暗属性伤害，并对周围10码的所有敌人造成 20% 魔法攻击的暗属性伤害。邪恶吟唱 LV 三，暗罪法师肃穆吟唱会推动极罪之幕前行，并消耗法力值补充护盾，逐步蚕食敌人的生存空间。描述继承罪之力的暗罪法师，他们肃穆庄严的吟唱将成为敌人的丧钟。雪飞率先开口：“这个我知道怎么打，比隐恶哨兵简单好多。”没错，就是傻子都看得出来，暗罪法师对陈冯和雪飞来说几乎是送上门的人头。哪怕黑暗之手加了十码施法距离，暗罪法师也不过三十码施法距离，低于陈冯的四十码。一般团队的处理办法必须是前排抗在前头，先进攻击罪之幕，把怪物们的蓝条耗光。但这正是问题所在。成罪冲击有建设效果，二是道成罪冲击完全能团灭玩家团队。所以，正确的处理办法是后排与前排保持安全距离，且前排数量越少越好，抗住成罪冲击，给后排充足的时间打破极罪之幕。但这和第一波的隐恶哨兵又冲突，一个需要大量前排，一个需要少量前排。还有一个难缠的点，如果不能快速打破极罪之幕，随着极罪之幕不断推进，挤压玩家空间，逼到一个角落的时候。就会陷入死局，但这些都难不倒陈冯。他站在四十码开外，这里成罪冲击会落空，而暗罪法师们却落在了他。
他的施法范围内。只见二十束冰霜射线激射而出，撞击在极最之木上，造成成片的白色伤害。白色伤害代表损失的护盾值。接着，小火球和超大火球呼啸而出，砸向极最之木，引起剧烈的报名声。眼花缭乱的特殊效果接踵而至。冰火两重天，灼烧，寄生追击包子。极罪之木的护盾值并没有折损多少，但暗罪法师们的蓝条却在迅速下降。极罪之木向前推进一码，陈逢就后退一码，后面还有很长的一段距离。而暗罪法师们的蓝条率先扛不住了，蓝梁耗空的瞬间，陈逢不再往后退，而是走向极罪之木。这时暗罪法师已经释放不出惩戒冲击，极罪之木的护盾值开始迅速下跌。当陈逢走到极罪之木的边缘，咔嚓一声，破了。重新凝聚的冰霜星星瞬间在暗罪法师们之间爆裂开来，将其冻结。此刻，冰霜射线伤害达到最大，小火球与超大火球砸在极罪之木上，因为极罪之木是暗罪法师释放，最终判定仍然是暗罪法师。元素充能始终维持在十层，尘封期待已久的裂空冰火终于触发了，唰啦一声，地面突破开裂，二十条巨大的冰锥拔地而起，将暗罪法师们射向半空。冰霜覆盖他们全身，将其完全冻结。漫天的冰锥和云火从天而降，以极快的速度砸在暗罪法师的头顶。负 6,452 负 6,452 一击秒杀！靠！雪飞直接看懵了，伤害破 6,000 这什么鬼？陈冯也倍感震惊，但转念一想，心中有了答案。极罪之木是护盾，并不享受暗罪法师们的魔抗，所以打出来的伤害都是真伤。而冰霜射线每秒伤害破300。超大火球的伤害更是突破600还附带灼烧，所有技能造成的伤害加起来还要翻三倍。再经过一轮各种增伤，砸在暗罪法师身上，经过魔抗检疫，造成破六千的伤害也就显而易见了。你击杀暗罪法师，副本完成度正 1% 评级 S S S。你击杀暗罪法师，副本完成度正 1% 评级 S S S。你已击杀罪恶洞窟的所有普通副本怪，副本完成度 40%。评级 S S S， 你以超乎想象的艺术般的手法完成了两次考验，副本奖励增加 150% 请再接再厉，踏入洞窟迎战最终 BOSS 吧。第28章，副本 BOSS 罪恶侍从，陈冯带着雪飞踏入了洞窟，洞窟光线更暗，里面有滴答滴答的水声以及诡异的唱诵声，就像是虔诚的佛教徒在念诵经文一样，声音无孔不入，立刻钻入了陈冯的耳畔。你受到副本领主罪恶侍从。技能虔诚吟唱的影响，抑制陷入濒临崩溃的状态。技能释放成功率降低 60% 命中率降低 60% 生命与法力恢复效果削减 60% 你已进入作战状态。雪飞显然也注意到陈冯的异常，怎么办？先等等，暂时无碍。黑暗法盾可以解除该状态，但持续时间短，冷却时间长，需要在关键时刻使用。而风之精神护臂只能抵抗精神类伤害，对这种负面状态的防御相当有限。二人继续往洞窟深处走，很快，一个巨大的洞穴出现在二人眼中。墙壁上是密密麻麻的晶石，闪烁着令人畏惧的幽光。整个副本的光芒都是这些晶石发出的，通过一种特殊法阵传递到了洞窟外面。一个形如骷髅、身披宽大轿袍的男人站在洞穴最中央，他身体半虚化，不断汲取着晶石散溢出来的能量，缓缓转身望向陈冯。他闭着眼睛，轻轻吸了一口气，发出痛苦的呻吟，然后一脸陶醉，喃喃道。落入网中的可怜虫，你们身上的每一个细胞都在散发着恐惧的味道，好能装逼！雪飞立刻吐槽。罪恶侍从听见了雪飞的话，夸张的看了看陈冯的体内，双手张开，张扬道：“卑鄙的牧师，只会藏身在暗处的蝼蚁，只要我挥挥手，你们就会化为血水，哪里来的底气与我叫板？”雪飞不以为然：“那你怎么还不动手？”罪恶侍从忽然狞笑道：“品尝绝望的味道，是我平生之最爱。”陈冯咧嘴一笑。不够自信，汲取足够的能量再出手，这才是你真正的面目，何必说的那么好听？罪恶侍从显然一愣，你很聪明。雪飞脸色一紧，终于知道那些晶石是干什么用的，快杀了他！不急，陈冯不慌不忙道：“让他吸，免得说我胜之不武。”雪飞有些难以置信，这和他认知中的陈冯有些不一样了，他不该是这般自大的人啊！你很自信？罪恶侍从又低吼了一声，这时满洞穴的晶石发出愈发幽深的光芒。吸收这些光芒后，罪恶侍从的躯体彻底虚化，藏身在黑暗之中，几乎令人发现不了。让我赐予你一场伟大的死亡吧！他终于出手了。
一束束黑芒从他手握的法杖顶端那枚法球中射出，接着数个魔法阵从脚下展开，酝酿着更为惊人的魔法。陈冯一边走位，一边逼近 BOSS。此时元素充能层数已经没有，施法距离有限，他需要离 BOSS 更近一些。普通法师近身 BOSS， 结果不言而喻。但陈冯不是，他一边借助冰霜星星挡住罪恶侍从一些杀伤性极高且无法躲避的技能，一边凭借雪飞的光芒之路以及自身的高移速，将所有非指向性技能规避掉。很快。冰霜射线连接在 BOSS 身上，小火球和超大火球呼啸而出。十层元素充能傍身，元素能量场在周身40码内撑开。元素绽放的光辉为陈冯弥补了一部分视野，使他更好躲避 BOSS 的进攻。这时雪飞也不再藏拙，寄生追击包子倾巢而出。BOSS 血条以肉眼可见的速度下滑。漫长的拉锯战， 2 0分钟后，快死了！雪飞目光一亮，虽然看不到具体血量，但血条是有的。罪恶侍从的血条就快空了，新的五枚小火球呼啸飞出，连同其他技能，在罪恶侍从身上接连触发了九次伤害。九枚追击包子射出，紧接着血流遍地，只剩下一层血丝的罪恶侍从倒在地上。雪飞轻哼一声，关掉寄生追击包子，重新积蓄数量。这技能随开随关，诡异难查，他极其满意。不错，陈冯淡淡夸奖：“叔叔还是得你来，我只是锦上添花罢了。”蝼蚁，你们杀不死我的！重伤垂死的罪恶侍从却沙哑的笑了起来，似乎有恃无恐。这时，冰霜射线的伤害再次触发，直接爆掉了罪恶侍从的血条，红的白的洒落满地。雪飞在陈冯体内伸了个懒腰，没想象中难打呀！你没察觉到不对劲吗？陈冯问。没有啊。雪飞话刚说到一半，忽然就愣住了。BOSS 没有触发面板，击杀后也没提示。没错。雪飞神色变得异常凝重。这时，陈冯开口了：“别放松 ，BOSS 还活着。”雪飞差点没破口大骂，望着地上碎成烂肉的尸体，就这样还活着。陈冯平静道：“没有触发面板，也没有击杀提示，就说明这并非 BOSS 的本体，他还在暗中观察我们。BOSS 在哪？”陈冯指向碧穴上的晶石，晶石才是 BOSS。雪飞难以置信道：“试试不就知道了？”陈冯化身沉默寡言的行动派，捡起地面的一枚石子，朝着其中一颗晶石砸下过去。咔嚓一声，晶石表面出现一道裂痕，掀开了晶石的神秘面纱，发现晶石内部竟然是一颗与罪恶侍从一模一样的头颅。这这什么东西？雪飞一脸惊恐。陈冯接着用石头击碎了所有晶石，全都是罪恶侍从的头颅。这时，一颗头颅脸上出现了变化，两条代表罪与恶的纹路从浅变深，缓缓浮现，五官也愈发深邃。他的眼皮动了动，仿佛要醒来。陈冯立刻关闭了攻击模式，又对雪飞道：“先下来。”关掉攻击模式，把击碎的晶石捡起来。雪飞不明所以，但还是照做了。二人在洞穴四周迅速捡起被砸落的晶石碎片。你拾取了罪恶之石碎片。一分钟后，所有碎片都被捡起来。上来吧，等他复苏。陈冯道：“没有意义。”雪飞照做了。最后二十颗罪恶侍从的头颅完全苏醒，同时睁开眼睛，震惊道：“你怎么会知道我的能力？”罪恶化身，罪恶侍从的特性。此时。BOSS 面板还没出现，陈冯按理来说不应该知道才对。蛛丝马迹，推理就是。陈冯当然不会说真话，副本嘛，不是光靠蛮力就能通关的。罪恶侍从将灵魂分为二十份，其中十九份没有智慧，只能听命令行动。每份灵魂都等于罪恶侍从的另一条命，他能不断重生在其他化身中，只要有化身存在，就不会死亡。而且每损失一具化身，分出去的灵魂会回归在拥有智慧的那灵魂里，属性就会暴涨一次。这个特长没有攻击性，但生存极强，就像打不死的小强。找不到罪恶侍从的本体，越打越难打。只要杀掉罪恶侍从几具化身，他本体属性就会暴涨到足以秒杀一切玩家的程度。而真正能破解他这一特长的，就是落在地面的罪恶之石碎片。陈冯望着罪恶侍从惊愕的神色，心中憋笑。若是换成其他名不转经传的副本 BOSS， 他或许想不起来具体攻略手段，但前世罪恶侍从太过出名，给他留下了深刻的印象。你们必死无疑！罪恶侍从很快就冷静下来，二十个头颅同时动了起来，二十座黑暗法阵从晶石内部徐徐展开，皆对准了陈冯。而这时 ，BOSS 面板也终于触发了。第二十九章最优解：罪恶侍从，等级 LV 十，类别副本怪，领主级 BOSS， 物理攻击零，魔法攻击二百，血量十八万每十八万，特性罪恶之魂，全技能等级加二。黑暗元素精通加 80， 增伤症 20% 虔诚信仰
。罪恶是从将灵魂奉献两大神灵，借以获取近乎无限的法力。罪恶之时，赋予罪恶是从分化灵魂的能力。技能：虔诚吟唱 ，LV 4效果无法查看；罪恶冲击 ，LV 6效果无法查看；暴怒 ，LV 7灵魂鞭挞 ，LV 3效果无法查看；灵魂奉献 ，LV 4效果无法查看。描述：拥有近乎无限生命的他，未尝不是个可怜人。但可怜人必有可恨之处，只能说被囚禁在此地是他应受的刑罚。罪恶侍从的能力虽然难缠，但距离无解还差远了。陈逢至少知道四种解决他灵魂的办法，可以从本体直接入手，也可以先对付化身。只要掌控他的灵魂，罪恶侍从就只能认栽。但现在是探索的初期，除了那些能够以蛮力打破规则的大神外，普通玩家连前两波普通怪都对付不了。所以，罪恶侍从被玩家称为二十级前最难杀的领主。嗯。罪恶侍从想来也知道自己很强，所以从头到尾都嚣张。罪恶侍从仍在发动嘴炮，你们不可能杀死我，反倒是你们落入我的地盘，我迟早要将你们挫骨扬灰。陈逢不理他，对雪飞吩咐：接下来是场慢工出细活的战斗，先把寄生包子追击关掉，全程听我指挥。雪飞嗯了一声，罪恶侍从咬牙切齿，二十道声音从四面八方涌来：“给我死！”声音落下，他缓缓张开嘴巴，舌尖出现一抹黑芒。接着，二十座魔法阵同时展开，庄严肃穆的吟唱声响起。而陈逢的动作更早，在罪恶侍从刚张嘴的时候，就从背包里掏出两瓶上级元素药剂，一瓶自己喝了，一瓶扔给体内的雪飞。你服用上级元素药剂，接下来的十分钟，你的智力加五零，全元素精通加三十，魔法暴击正百分之五。服用上级元素药剂的雪飞，此刻反馈给陈逢的属性也发生了变化。你受到队友雪飞的寄生反馈加持。获得如下属性：一加三十一智力，二加一千法力值，三正百分之十五最终伤害，四加十全属性元素精通。寄生反馈新增了一条元素精通的词缀，且所有属性都有较大幅度的提升。两瓶上级元素药剂反馈到陈逢身上，已经有惊人的化学效果。黑暗法盾，在罪恶侍从开口前，陈逢大声喊道：“一束黑暗光盾笼罩在陈逢周身。”罪恶侍从的虔诚吟唱并没有伤害。因而并不能打破黑暗法盾，陈逢免疫了这一技能的可怕负面状态。没有负面状态影响，他吟唱的技能罪恶冲击就很好躲避了。二十束黑芒射来时，陈逢滚落在地，一个翻身刚好避开了。罪恶侍从猛地瞪大眼睛，有些难以置信，特性被猜到还情有可原，但连技能的联动都如此轻易的避开，他有种全部被看穿的恐惧。这个人好像很了解自己，莫非是拥有读心天赋的天使族？只要将你所有没有思想的分身封印。你就无法继续分裂灵魂，力量也会衰退到最低。我们可以不杀你，却要封印你一辈子。罪恶侍从终于骇然色变，二十个头颅竟然从罪恶之石中探出，头颅忽然飘出一道虚影，且不断变大。他们张开血盆大口，朝着陈逢撕咬而来。这是精神攻击，发动风之精神护臂。陈逢继续喊话，雪飞立刻召唤风之精神护臂，将陈逢护住。那头颅虚影仿佛连绵不断。风之精神护臂的精神防御虽然足够强大，但也抵挡不了二十个虚影连绵不断的轰击。三秒后，护臂破碎，虚影直接冲向陈逢身体。陈逢毫不畏惧，坦然地看着虚影撞来。咔嚓，冰霜星星爆裂，即便是精神化的虚影，也被飞射四散的冰晶冻结在原地。这是罪恶侍从的技能——灵魂鞭挞。冰霜星星只作用在技能上，对那二十个化身却没有影响。陈逢立刻逃出原地，随便找了一个化身。纳入施法范围的一共有四个化身，一次四个，一共得打五次。十八万血，啧啧，至少两个小时。陈逢在心底计算了一下，无奈的摇摇头。什么两个小时？雪飞问。处理掉 BOSS 的时间。陈逢盯着那四个化身，不断计算着伤害，然后对雪飞道 ：“BOSS 一共五个技能，发动虔诚吟唱，你就发动黑暗法盾，同时发动光芒之路，给我躲避随后的罪恶冲击，创造条件。如果是灵魂鞭挞，你就用风之精神护臂阻挡。”配合我的冰霜星星，刚好能把这些虚影拖没。暴怒他发动不了。雪飞应了一声，同时心底浮出一个念头：风尘到底是什么人？为什么会知道这么多机密？他是聚合集团掌舵人的女儿，比寻常人知道更多无尽之战的秘密。按理来说，各国只有给极少人安排一些好天赋的权限，不可能干涉游戏进展，也无法知晓游戏内的任何秘密。他为什么对 BOSS 了如指掌？灵魂鞭挞的虚影在冻结消失后，也随风消散了。他的所有力量都被陈逢洞悉，如同脱光衣服的小孩，束手无策。四个化身越来迅速下跌，他疯狂发动着魔法
，却被陈冯和雪飞一一化解，只能愤怒又震惊地盯着陈冯。他终于怕了。雪飞见罪恶是从的样子，就知道通关副本有望。随着化身的血量不断下降，那四个头颅身上的罪，呃，纹路也不断暗淡下来。虽然力量未有衰减，却给人一种失去什么的感觉。直到四个化身的血条停留在 1% 也就是 1,800 点血以下的时候，陈冯果断关闭了攻击模式。身上的所有异象消失不见，而这时也刚好是罪恶侍从技能的空档。陈冯快步走到其中一个化身前面，从背包里掏出一枚罪恶之石碎片。“你，你要做什么？”罪恶侍从声音再颤动，他似乎很怕。陈冯不理他，直接将碎片拍在罪恶侍从的脸上。嗡，一道黑芒闪烁，原本开裂的罪恶之石竟然重新愈合，也将罪恶侍从彻底封印在其中。接着，完整的一块罪恶之石从墙体上脱落。飞到陈冯手中，迅速化小，犹如一颗晶莹剔透的宝石。你封印了罪恶侍从的化身灵魂，罪恶侍从所有化身属性衰减 5% 无法触发暴怒。没错，这正是通关罪恶洞窟的最优解。击杀化身会使 BOSS 陷入暴怒状态，提高其属性；而在 1% 之血量以下时封印，则会永久衰减 BOSS 的所有属性。而且脱落的罪恶之石还是一种罕见的异宝，堪称巫师前期的神器。你。你是魔鬼！罪恶侍从痛苦嘶吼着。第三十章百分之一百完成度，二十的化身很快被封印，罪恶侍从的血量也被锁死在一点。系统提示尚未击杀，但随着二十块完整的罪恶之石被陈冯收进背包，也接到了副本结算的提示：你封印了罪恶侍从所有化身，副本完成度百分之四十，评级 S S S。你留存了罪恶侍从完整灵魂，并扼杀其再度为祸人间的可能，副本完成度百分之十。评级 S S S， 隐藏要求：捕捉罪恶侍从已完成，请选择特殊奖励。一万经验秘能稳定仪，升星十乘二十，副本完成度 0% 评级 S S S， 秘能稳定仪用来提高精神抗性和魔法伤害，豁免一定程度的控制效果，属于针对魔法系和心灵系的防御装备。未来一段时间尚且没有能够对陈冯造成威胁的魔法系和心灵系敌人，而一万经验也不足以让他升一级。秘能稳定仪用途狭窄。陈冯自然选择更加实用的二十枚生星石。你是首个以 100% 完成度通关罪恶洞窟的玩家，首通奖励与隐藏奖励正在计算，你获得如下奖励：首通奖励生星石乘一，自由属性点乘五，金币乘三；首通 100% 完成度奖励生星石乘五零，指定稀有套装散件乘三 ；BOSS 手杀奖励罪恶之心、罪恶之魂，隐藏奖励罪恶书，收获不错。陈冯一喜。雪飞显然也有结算提示，奖励相当丰厚。弄完这些，就从陈冯身体出来了，眨着大眼睛，好奇问道：“你是怎么知道 BOSS 要封印才能 100% 通关？”陈冯高声一笑：“给我一千万，我就告诉你。”雪飞登时甩来个白眼：“对了，你打算怎么处理那些石头？”陈冯摇了摇头：“任务是村长下发的，该怎么处理？我想听听村长的建议。我的隐藏奖励是罪恶书，这玩意似乎和罪恶之石有某种联动。”但目前显示都是任务物品，不能使用。据他所知，封印后还有三种处理方案：其一是交给村长，得到村长的认可和奖励，此后罪恶侍从被释放，村长被蛊惑，导致新手村全灭，会损失玩家一半的声望，是最失败的一种处理；其二是把他带出新手村，送到主城监狱，得到城主的赏识和奖励。在那群炼金疯子的实验下，二十枚罪恶之石合二为一，演变成新的副本罪恶监狱，后续发展对玩家无影响。其三是转职到罪恶阵营，无论是罪还是恶，一旦转职成功，任务物品罪恶书就会转化成一件可使用的装备，能够镶嵌罪恶阵营的各类宝物，如罪恶之石、罪恶之心、罪恶之魂等，提升装备品阶和属性。这样会舍弃掉前期奖励，但罪恶书是一件理论上有着无限成长可能的装备。一次不被任何人看好的作战，却已完美收场。陈冯和雪飞默契暴涨。接下来干嘛？帮蔷薇花刷一遍副本。雪飞脸色不大对劲。问道：“我们得到那么多奖励，不先用掉吗？还要先去帮别人刷副本，而且我们得暂时加入他们工会。呃，据论坛爆料，同一个工会的团队攻略成功后，奖励必定会有工会令。那我们有啥好处？”陈冯，长衣之计，这次没啥直接好处。雪飞努嘴：“我不信，不见兔子不撒鹰，没有好处你能帮忙？”陈冯压低声音：“虽然这里不会有第三个人，但他还是贼兮兮道：工会令啊，稍微夸张宣扬一下，你觉得其他家工会能做住吗？”雪飞一惊：“你要搞事？”陈冯笑笑：“离开新手村之前，怎么也得把救赎者的凭证升阶。”雪飞点点头
，仍有些疑惑。那为啥不把装备和技能更新一下？现在足够带他们通关，快进主城了。我们没必要暴露所有底牌，因为陈逢的技能都是被动，很难藏拙。技能、属性和装备，人家分析师稍微用用脑就能计算出个大概。如今的108新手村频道，简直是热闹非凡，大家都在热议一个话题：风尘和雪飞去哪了？重复第 3,164 遍，风尘和雪飞到底去哪了？他们不是进罪恶洞窟了吗？怎么现在还没出来？进去生小孩了？两个半小时，挺猛啊！万一他们真通关了呢？开什么玩笑呢？一个法师，一个牧师，第一波小怪就得团灭，用脚想都知道不可能。罪恶山谷内，神秘蔷薇等人一直守在光幕大门前。经过大半天的攻略，他们终于意识到前两波小怪根本就是死局，不存在通关的可能。神秘蔷薇看得眼睛生疼，揉了揉大眼睛，傲然当初单刷副本。完成度是 85% 用时一小时57分钟。风尘和雪飞人数多了一倍，时间也更久，即便完成也很难突破 70% 差距还是很大的。但说什么来什么，就在这时，光幕大门上面刷新了一道金光，真通关了。任何人通关副本都会在光幕大门刷新一道金光，然后浮现出通关数据，按照数据高低会留存前十，数据低于前十的一闪即逝。而此时。罪恶洞窟通关数据榜单前十已各入其主，等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于。罪恶洞窟通关榜单，嗯 ，O 一，笑傲天下，傲然，通关时间117分钟，完成度 85% 评级 S S S， 嗯 ，O 二，巨婴神殿，秦始皇，巨婴神殿，山神，巨婴神殿，扶苏公子，通关时间134分钟，完成度 81% 评级 S S S， 嗯 ，O 三，笑傲天下，傲然。笑傲天下，秦怀如，笑傲天下，男菩萨，通关时间102分钟，完成度 71% 评级 A， 嗯 ，O 十，巅峰，亚里士多德，巅峰，叶卡捷琳娜，巅峰，卡卡西，巅峰，通贝里，通关时间218分钟，完成度 53% 评级 B， 等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于，置顶的傲然缓缓下滑，接着剩下的九排也往下滑，第十消失不见，第九成为第十。空出来的第一名报射出异常耀眼的金光，一排大字缓缓浮现。嗯 ，O 一，风尘，雪飞，通关时间153分钟，完成度 100% 评级 S S S。这不仅是108新手村的变化，华夏所有新手村在同一时间刷新了。关注榜单的所有玩家，这一刻沸腾了。不可能，绝对不可能！这个记录真是让我感受到游戏并没将所有散人抛弃。为啥时间更长的排名反而更靠前？甚至还能拿到 100% 完成度，作弊！楼上是猪鼻，这游戏能作弊？有没有一种可能，这副本不止一种通关方式？风尘和雪飞找到了最优解。108新手村的几大工会负责人更是脸色骤变。他们一开始是来看蔷薇花笑话的，因为他们知道神秘蔷薇不可能攻略成功。但现在不一样了，神秘蔷薇虽然没成功，和他们暗地里眉目传情的风尘雪飞，却以最优解通关了罪恶洞窟。这意味着什么？罪恶洞窟前十原本被巅峰、笑傲天下和巨婴神殿三家包了，其他几家工会虽然也有一字天赋，却因为能力和副本不匹配，无法攻略成功，副本进度始终落后一大筹。成立工会只需要在任意一家主城缴纳一定钱币，并选择据点，没有其他要求。但工会升级最重要的材料就是工会令，高级工会不仅能容纳更多会员，还可以解锁大型战阵，哪怕是百分之一全属性增幅，放到成千上万玩家里面。其效果也是惊人的，而且除了大神级玩家自身的影响力外，等级也是玩家们选择工会时的重要依据。不断攻略罪恶洞窟会让这几家工会获得大量工会令，等出了新手村，或许会立刻成立三级乃至四级的工会，这在前期是巨大的优势。风尘和雪飞会帮蔷薇花刷副本吗？所有负责人心底都冒出这个疑问。很快，陈峰和雪飞也出了副本，与失败被踢出来不同。成功通关后，是被代表荣誉和胜利的金色传送阵恭送出来的，很有逼格。神秘蔷薇直接走到陈冯面前，三人在小声嘀咕什么，时而见到神秘蔷薇一脸难以置信，时而又显出为难和犹豫。几家工会负责人坐不住了，他们不能坐视蔷薇花继续和陈冯做交易，这已经不单单是108新手村的事情，而是上层的决定。大英走在最前面，神色复杂。神秘蔷薇，你过分了，早就料到。会有这一幕，神秘蔷薇丝毫不怒。怎么，大英，蔷薇花没资格通关罪恶洞窟，这是规矩。哦，规矩，我怎么不知道？神秘蔷薇冷笑。
你们家的亚里士多德能通关，我们家就不能吗？亚里士多德是我们自己人，没有借助外部力量，而你却想走捷径，给老娘笑裂了！怎么着，你们家找不到捷径，就不让我们家找捷径，很强吗？用这种语气和我们说话，你不要太过分！大英有些上气质了，神秘蔷薇却不管他，直接朝陈冯和雪飞递出了工会申请。你已加入工会，蔷薇花，但榜单并没刷新。他只会记录通关那一刻的情况。然而，所有人都看见风尘和雪飞头顶 ID 多了一个词缀，这些人心情难以言喻。大英想敲退堂鼓了，他实在没有把握拿下风尘和雪飞，尤其是二人以最优解通关、罪恶洞窟之后，谁知道他们实力涨到什么程度？他想着也就帮蔷薇花攻略一次副本，留个排名而已，一枚工会另没那么大的影响。正想撤退时，神秘蔷薇发话了：“欢迎加入我们蔷薇花。”按照之前的约定，每天带我们刷出十枚工会令。现在就开始兑现你的承诺吧。十枚工会令，就连笑傲天下，现在也不过五枚。你想一天拿十枚？本以为陈冯和雪飞只是帮蔷薇花拿一次通关记录而已，虽然对其他工会有些威胁，尚在接受范围内，但十枚就远远不是这么简单了。萧郎在神笑身后小声问：“老大要动手吗？”神笑眯着眼，视线就没离开过陈冯，有猫腻。十次通关。就算他们能极限压缩时间，至少也得一个小时一次。除了手通外，再次通关副本，时间成本远超所获奖励，更别提风尘是散人，这是一笔怎么看都大亏的买卖。萧郎皱眉，那神秘蔷薇为啥这么问？钓鱼？神笑嘴角一勾，钓鱼？没错，钓鱼呀、啊，愿者上钩。神笑朝着身后自家兄弟招招手，我们撤吧，随他们闹腾去。大英和另外几家工会看见神笑又当第一个逃兵。气的鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，却也说不出什么。他们没有神效，在工会里那么大的话语权，这种大事自己就能发号施令，他们只能实时传递情报，听上面的指挥。而上面的人压根不管能不能打过，也不会分析详细情况。一听蔷薇花一天要拿十枚工会令，直接下达了阻拦命令，而且是不惜一切代价，哪怕牺牲所有108新手村玩家，也要逼退风尘，最好把他逼出新手村。他们不能容忍一个只有女性玩家的工会骑在自己头顶。第三十一章，所有人退后，看我表演。当然，他们现在很难动手，除非陈冯想先打架，因为距离陈冯他们离副本更近。只要不触发战斗状态，副本随时都能进。蔷薇花也是这个打算。不见兔子不撒鹰，这些大工会没见到工会令，不会真的动手。先进副本吧。神秘蔷薇道。嗯。二十人缓缓踏入光幕大门。把其他家工会负责人脸都气绿了，根本没人搭理他们。踏入罪恶洞窟后，神秘蔷薇一脸谨慎，还颇为担心的看了眼旁边的陈冯，小心点，那些隐恶哨兵非常难缠，一不小心就会团灭。前排都顶上去，离小破屋二十码的时候，开启防御技能，牧师准备加血。神秘蔷薇为了对付隐恶哨兵，准备了八名骑士和两名战士。就算陈冯不说，神秘蔷薇也能想象得到。第二批怪物按罪法师根本难不倒陈冯，施法距离就是按罪法师最大的克星，所以他压根没带法师和射手。后排三个巫师、三个牧师、三个吟游诗人，以及他这个暂时充当指挥的战士。为啥说暂时？因为他很快就不是了。这个指挥只在开局说了一句话，就被剥夺了指挥权。说啥呢？歇一歇，这逼小怪不是这么打的。所有人往后退，看我表演就行。所有人一脸问号，就连神秘蔷薇也懵了。你不是在开玩笑吧？不是，好吧。陈冯继续望向神秘蔷薇，一副看傻子的表情。神秘蔷薇也望着他，我又咋了？你家后排是进来看戏的吗？神秘蔷薇这才回过神来，哦了一声，朝着后排招了招手。三个牧师大眼瞪小眼，他们哪知道自己要给法师打辅助啊？一身加血技能根本没有用武之地。雪飞也适时的飞出陈冯体外，站着等待增幅。一座座魔法阵在牧师们身上展开，圣洁的光辉从远处飞来。落在陈冯和雪飞体内，你收到光与暗效果加持，获得一层光辉效果，可免疫一个简易效果，持续10秒，并在60秒内时，你的治疗效果提高 15% 光与暗牧师初级技能，以光暗诠释生命的双面意义，对自身或有方使用，能获得一层免疫简易效果的光辉，同时提高治疗量；对敌人使用，使目标在2秒内陷入束缚状态，并降低治疗效果。然后是生机涌泉，你收到。生机涌泉效果加持，在10秒内持续恢复150点生命值。还有个牧师发动了瑞明祝福，这是最有用的一个技能了，显然是天赋效果触发的。
。瑞明祝福，以瑞明之词轻声祷告，使自身和同伴在三十分钟内提高十点智力。巫师们的技能都是对敌人使用的。接下来是吟游诗人，他们的技能就是不断演奏曲子，多种曲子可以同时奏响，为范围内的友方或敌人造成影响。吟游诗人所有技能都是范围效果，但多个吟游诗人的技能效果不会叠加，所以现在只有一名吟游诗人奏响了他的曲子。你收到。轻舞乐章的影响，提升 12% 移动速度。随着演奏时间提升，最多可提升至 18% 移动速度。你收到风之乐章的影响，施法时间缩短 6% 随着演奏时间提升，最多可提升至 8% 你收到生命乐章的影响，每秒恢复5点生命值。随着演奏时间提升，最多可提升至8点生命值。Buff 上完，战斗正式打响。陈冯直接冲向了破旧小屋，二十个影子呼啸而至。冰霜星星，影恶哨兵全部被冻结在原地。冰霜射线和天降云火同时出发，滋滋滋，元素充能很快就叠满。奇异的能量场以及十层依次叠在脚下的魔法阵，随着陈冯迅速走位，在这片晦暗的空间移动，看傻了身后的女孩们。骑士和战士们想要冲上来帮忙，陈冯却立刻制止道：“不用，你们会吸引仇恨，冲上来会把怪物的仇恨值吸走。万一谁死了，触发影恶哨兵的暗影。”重新潜藏起来，趁着自己冰霜星星还没好，飞过来给自己一套连招，真有可能翻车呢。这群人乖乖听话，跟在身后。巫师们却没有手下留情，一道道魔法呼啸而出，暗影飞刃，痛苦折磨，都是简易技能，打在影恶哨兵身上，能够削弱其抗性，提高其成伤，效率更快了。十分钟后，影恶哨兵被杀光。雪飞惊叹：“还是二十人团给力，比咱俩的进度快了八分钟。”那是一定的。牧师、巫师和吟游诗人不容小觑，这些还只是天赋一般的，那些神级辅助，个个都有逆天的增益和简易手段，才是真的夸张。神秘蔷薇在身后暗暗咋舌：“离谱！我以为我进来多少能刷点伤害，结果也成观众了。”他有三字天赋，输出强大，但在这样的场景下，他依旧没有发挥余地，更不必说之后的暗罪法师，一切进战都只能退后观看。15分钟后，暗罪法师们也集体暴毙了。在进入洞窟最深处之前，陈冯对神秘蔷薇道：“领主，你们没法打，就别进去了。我也不行吗？”神秘蔷薇皱着眉，以为陈冯是不想把自己通关秘诀告诉自己。事实也正是如此。没错，这头领主有精神力量，能蛊惑人心。你进来，把你蛊惑了，还得防备你。我没太多容错，搞不好被你一剑捅死，就成笑话了。好吧，那我们在这里等着。神秘蔷薇站在洞窟里面，在这里。还是能看到最深处的一些景象的。陈冯在队伍频道点了点负面状态，现在还只是虔诚吟唱，就已经把你们影响成这样了。所有人都是一副疲态，辅助们更惨，都得扶着墙走路。他的灵魂鞭挞是超大范围的精神攻击，你们在这也躲不开，死一个人，评级就掉一些，没啥必要。去小破屋那等着吧。神秘蔷薇翻了个白眼，也没强求，直接带队出去了。仍然是陈冯和雪飞的战斗，但这一次。两人都有瑞明祝福加持，拿出两瓶上级元素药剂，踏入洞窟最深处，故技重施，继续封印。一个半小时后，神秘蔷薇在小破屋旁独自郁闷：“这小子太可恨了。”老大，旁边一个牧师道：“他真能带咱们每天刷十次副本吗？”“屁，想屁吃呢！”神秘蔷薇一脸无奈：“就这一次，还收了我一百枚金币的打工费啊！还有其他要求？那你为啥要在副本外那么说？”神秘蔷薇轻叹一声：“这是上头的意思。咱们的财主想帮风尘和雪飞快点成长，刚好和风尘的想法不谋而合。他也想对那几家工会下手。”那牧师若有所思的点点头：“老大，副本通关，以你的功绩，首轮会长应该问题不大了吧？”“不好说，咱家大神野蔷薇在612星守村，那里的负责人功绩也很多，首轮会长还坐不稳。”说到这里的时候，神秘蔷薇眼神溢出一丝杀气：“目前还坐不稳。”但把外面那几家工会都杀了，差不多也就稳了。这是天时地利人和，他巴不得陈冯如此做。就在这时，所有人都收到了副本结算的提示：你已通关罪恶洞窟副本，你的贡献值零，评级 A。这是战士和骑士们的提示，也包括神秘蔷薇。你已通关罪恶洞窟副本，你的贡献值 0.5% 评级 A。这是吟游诗人的提示，牧师有 0.3%。那位有瑞明祝福的牧师则达到 1.2% 巫师更低，只有 0.2% 但手通奖励都是有的。生星石乘一，自由属性点乘五，金币乘三。
，这三项奖励升星时也得全部上缴。这是风尘和雪飞帮蔷薇花打副本的酬劳之一。而首通 100% 完成度奖励以贡献值多少来分配？战士和骑士们自然啥都没有，辅助们多少喝了点汤，能拿到一两枚升星石，但指定稀有套装散件是想都别想。至于 BOSS 手杀奖励和隐藏奖励，除了首次 100% 完成度必定掉落。其他都是极小概率获得，这次没出。你是第二个以百分之一百完成度通关，罪恶洞窟的玩家，奖励正在结算中。陈峰和雪飞因为已经通关过一回，这次奖励非常少，只给了三枚金币和些许经验。走出洞窟，来到小破屋旁，陈峰朝着神秘蔷薇伸出手，来吧！神秘蔷薇一脸不情愿，一百枚金币，十八枚升星石。对，交易很快完成，工会令拿到了吧？也该出副本了。陈峰笑笑。等等，神秘蔷薇犹豫了一下，走到陈峰身边，问你件事，说，你知道我们家的野蔷薇吗？陈峰点头，一字天赋的猎人，很猛，如果打起来，我摸不到它就会被秒杀。没错，出了新手村，很多人都会对自己产生威胁，而这些人大多数是猎人，尤其是这个野蔷薇，射程现在应该快破百了吧？在没学到位一技能之前，野蔷薇对他威胁最大，但好在他和野蔷薇现在也算有合作了。尤其还有雪飞这层关系，神秘蔷薇点头，但他也无法通关罪恶洞窟。陈峰想了想，确实，前两波小怪好处理，领主不行，暴怒叠起来，射程再远也没辙。神秘蔷薇，那你怎么有辙？这是另外的价钱。神秘蔷薇一喜，如果有了你的攻略，野蔷薇有把握通关吗？陈峰不假思索道，不费吹灰之力。多少钱？这是巨大的商机。陈峰琢磨了一会，这可是 100% 通关的攻略。就算没有野蔷薇，配合好了，有个顶级玩家带队也能通关。神秘蔷薇轻笑，拿到这个攻略，再有一回的战斗，我的首轮会长就稳了。陈峰也心照不宣的笑了。那我说，啥都得帮你这个忙。神秘蔷薇，合作愉快。五百枚升星石，一锤子买卖，且只允许在蔷薇花工会流传，传到其他家工会以后就别合作了。狮子大张口，神秘蔷薇不由皱眉，你想卖给其他工会？嘿。那得看他们能开出怎样的价码了。陈峰咂咂嘴，再怎么说，你们家也能抢占先机。好，陈峰点点头，看样子你们家现在也拿不出五百枚升星石，我就先给你们攻略。明天早八点，五百枚升星石发我邮箱哦。现在距离明早八点也就剩下十六个小时，刷出五百枚升星石就得有五百名不同玩家完成手通，也就是二十五次，实际操作起来恐怕五十次都打不住。这家伙。还真是黑心啊！好，稍后发你帖子。陈峰打开邮件，将罪恶洞窟通关的最优解注意事项全部发给神秘蔷薇。神秘蔷薇看过之后，一脸震撼，捏着长剑的手掌绷起青筋，还能这样？没错，就是这样。该出门打架了。神秘蔷薇深深吸了一口气。作为队长，需要他提交离开副本的申请。随后，传送阵在众人脚下亮起。此时。在副本外等待的各大工会负责人，嗓子眼也跟着提起来了，因为榜单再度刷新，还是意想不到的排名。N O 2蔷薇花、神秘蔷薇、蔷薇花、风尘、蔷薇花、雪飞，通关时间121分钟，完成度 100% 评级 A。大英顿时脸色铁青，攥紧拳头，手鼓咯咯作响。陈峰等人陆续出现在光幕大门外，望向已经围上来的数百名工会玩家，陈峰很满意的笑了，哟。你们这群巨鹰还没走呢，话是对大鹰说的，顺便帮他们的巨鹰神殿改成巨鹰神殿。风尘，你现在立刻退出蔷薇花，离开新手村，我们的恩怨一抹勾销。大鹰低吼着，其他几家负责人也纷纷附和，意思很明显，被打怕了，能不打最好别打。神秘蔷薇出来拱火，风尘虽然不是我家成员，但就是喜欢帮我们家刷副本，一天十枚工会令。你们要是眼馋，也让你们家大神别出新手村。带你们刷啊！大英恬不知耻，神秘蔷薇笑笑，我就无耻，我也有工会令拿，不像你们，贡献度最低，毫无作为，离开新手村，怕是要被工会高层开除了吧？大英被碰到了痛点，胸膛剧烈起伏，你找死！朝着身后挥挥手，三百多名巨鹰神殿工会玩家冲了上来，鸟枪换炮，等级提升，却没有给他们带来多少信心，一个个面色沉重，却也有拼死的勇气。另外几家工会也跟着上了。等第一个玩家冲进自己的施法范围，陈峰肩膀上的救赎者凭证闪过一道圣洁的光辉。
，随后笼罩在陈逢身上。你激活了救赎者身份，三分钟内杀人不会红名。一场屠杀开始了。第三十二章，一阶救赎者的凭证，前往九尾狐城。你击杀一名敌对玩家，救赎者信仰加一。你击杀一名敌对玩家，救赎者信仰加一。密密麻麻的提示在陈逢耳畔响起。工会玩家们前仆后继的涌入战场。却被无情的冰霜射线和天降云火秒杀。与上次杀双生蛇影领主相比，陈逢无非是施法距离多了五码，伤害更高些，又多了个增加移速的光芒之路，其他似乎没有明显变化。但饶是如此，也不是这些人能够应付的。眼看着短短几秒就损失三成玩家，大英的心都在滴血。而这时，远程观看直播的工会高层也终于意识到问题的严重性，这根本不是战斗，这是屠杀，立刻下达撤退指令。但战争已经打响，他们已经丧失了结束这场战争的权利。罪恶山谷地形逼仄，有一半被光幕大门和后面的陡峭山壁封死，剩下的一半也早早被神秘蔷薇派过去的玩家封住。想逃，先要过蔷薇花这一关。几方人马一交锋，立刻就看出了差距。蔷薇花的玩家们等级高，装备强，甚至还有一星技能，一个照面，工会玩家们就陷入下风。即便以少打多，蔷薇花工会也能坚持一阵。而此时，在光芒之路和风之精神护臂的移速加持下，以及蔷薇花工会的美女辅助增益下，陈逢在战场中宛如一道行走的疾风，所过之处寸草不生。还好他没退出蔷薇花，不然连这些美女也要遭殃。战斗在十分钟后结束了，在场九百余名玩家，除了神效提早撤走了自家人，巅峰、顶流、巨婴神殿和逍遥天下的人一个不留，全部阵亡。一地散落的残肢，破烂的地形和密密麻麻的钱币装备，太惨烈了。陈逢耳畔的提示音也终于停了下来，他还是红明了，但也算收获颇丰。这些装备犒劳你的人吧，陈逢对神秘蔷薇笑道。那值几个金币，有些时候让别人欠你人情更难得。好，神秘蔷薇也没推辞，直接安排人手去捡装备。接下来打算做啥？回村、下线、睡觉。陈逢挥挥手，潇洒转身往新手村去了。神秘蔷薇摇摇头，这家伙。然后他收到两条提示。一条是工会提示，显示陈逢和雪飞退会了；另一条来自神校，风尘退会了。你拿到攻略了吗？神秘蔷薇回了一条：“怎么？你想在我这拿攻略？”神校也秒回：“我还不至于傻到从你这买攻略，既得罪风尘，也让你为难。”神秘蔷薇咧嘴一笑：“你很聪明啊，早早就把人撤走了。是他们太笨，不长脑子。我只想知道风尘有没有卖你攻略，给些重要信息就成。”神秘蔷薇皱着眉：“其实他不想说。”这时候正是大工会顶级玩家陆续出村的关键节点，他拖一拖，等其他工会玩家没有顶级玩家在新手村，即便从风尘那里买到攻略，也刷不到多少工会令，甚至会亏本。蔷薇花却能把握住这个机会，这太关键了。神校现在上头对风尘和雪飞的态度很明显，毕竟涉及聚合集团，咱们两家一个投资人，没必要藏着掖着吧？蔷薇花不以为然，一个投资人投资额度是固定的，你们笑傲天下一直是首要投资对象。谁不想多拿些投资呢？再说，你怎么不直接问风尘？神笑，那小子有点难搞，我要心里有个底才好跟他谈。蔷薇花，这一点他深有体会。神笑，这样吧，如果事情办妥，你给风尘多少费用，我们笑傲天下替你出三成，如何？蔷薇花，成交。神笑，你还真是无利不起早啊。神秘蔷薇，八百枚生星石。神笑，靠，你告诉我实话。你虚抬了多少？神秘蔷薇，别废话，干不干？干我就透露给你一条重要情报。神笑显然琢磨了一会，才回道：“好吧。”神秘蔷薇，顶级玩家别急着出新手村，最优解通关没那么难，未必需要大神级。谢了。赶回新手村的路上，陈峰打开系统面板，查看一条条提示。最重要的一条无疑是这个：你已累积一千点救赎者信仰，救赎者的凭证进阶为一阶，获得新的属性效果。一阶救赎者的凭证效果发生了变化，救赎者的凭证，种类特殊装备徽章，曹魏三分之一，品阶一阶，主动效果激活救赎者身份，该身份下你击杀玩家不会遭受红名惩罚，持续三五分钟，冷却时间二十四小时。被动效果一，提高十百分号十五百分号移速，被动效果二，提高百分之五增伤，击杀玩家时使增伤提升至百分之十五，持续十秒。被动效果三，救赎者信仰累积一万点时，救赎者的凭证将进阶为二阶。
一阶增伤 5% 之移速也增加到 15% 还不错。陈冯满意的点头。雪飞兴奋的握住爪爪，快出新手村了，能和姐妹并肩作战，好期待。陈冯，还真是物以类聚。雪飞没听出陈冯话里的嘲讽意思。那当然，程心每次干坏事都让我帮他打掩护，可好玩了。干坏事？啧啧，想到这个，陈冯就一阵头疼。这位巫师固然很强，就是脾气有些古怪，以后少不了给他擦屁股。来到村长家里，陈冯拿出二十枚完整的罪恶之石，每人最多只能获得一次罪恶之石。第二次通关的罪恶之石现在都在雪飞那里。陈冯建议他离开主城再用。牧师无法加入罪恶阵营，所以他那份罪恶之石最好的处理办法就是交给城主，获取一定奖励。村长见到罪恶之石异常激动，伸手就要抢，陈冯却收了回来。村长大人，这些罪恶之石我想留作纪念，太可惜了，孩子。你留着他们并不是好事，还是让我处理吧。陈峰摇头，我察觉到这些石头仍有罪恶波动流露，留在新手村恐怕会酝酿出祸事。村长轻叹一声：“我何尝不知？但你们是无尽大陆的希望，不该承担这样的风险。”陈峰道：“我有把握。”村长语重心长道：“你这样想，我也不再多劝。将来是谁也不知。这样，你带着这些罪恶之石到饕餮城的大方杂货铺，找铺主的母亲，她是我的老友。”或许会为你指点迷津。任务提示：你收到一条新的线索，该线索已记录到任务手册，可随时查看。任务手册线索一：去饕餮城大放杂货铺寻找铺主母亲，拿出罪恶之石，可触发任务详情。陈冯拿出罪恶之石，就是为了这个。向村长道谢后，陈冯道：“天下无不散的宴席，村长大人，我们也该前往无尽大陆，是时候和您道别了。”村长似乎有些伤心，只是轻轻点头，指了指院子里的传送阵。去吧，孩子，愿你前程似锦，名耀大陆。与村长道别后，陈冯和雪飞踏入了传送阵。请选择传送主城。十到四世纪期间，玩家只能进入三级主城。华夏三级主城共有十八座，分别为中山城、敖狠城、征城、古雕城、帝江城、举阜城、黎璃城、九尾狐城、精卫城、烛龙城、穷奇城、陶悟城、混沌城、饕餮城、白泽城、麒麟城。白喜城、鲛人城，每座城池都有其传说和机遇。每座城池皆由 L V 9 9大领主级城主以及 L V 1 0 0天灾级神兽镇守，而饕餮城聚集了最多的战士，是战士的圣地。饕餮之魂，饕餮之血，饕餮赞歌。一把剑，一份永久药剂，一套稀有套装，获得这些宝物，就能令一名战士完成从内到外的全方位蜕变。对于法师来说，圣地在精卫城和九尾狐城，牧师圣地是白泽城。巫师圣地在混沌城、中山城和黎璃城，吟游诗人圣地在鲛人城。陈冯打算在三级主城期间，至少凑上一法一巫一木一吟游的配置。算上罪恶之时的任务，需要攻略八座主城，任重而道远啊！要是老弟陈愿也在，还得加上野蛮人的敖狠城和穷奇城。陈冯问：“黑暗料理在哪座主城？”混沌城，让他来九尾狐城会合。啊，这雪飞有点为难，会生气吧？要不要先去混沌城？混沌城掉落巫师装备的副本得十五级才开放。先来九尾狐城刷十级副本，我还有三个指定稀有套装散件箱子，能早点凑齐职业套装，这是利益最优解。雪飞这才明白，陈峰并不是要故意为难陆成心。那我喊他来九尾狐城，你已选定九尾狐城，请缴纳十枚银币作为传送费用。一束豪光拔地而起，陈峰和雪飞在传送阵中缓缓消失。而此时。九尾狐城的传送阵亮了，多出两道身影。陈冯伸了伸懒腰，我下线睡觉了，还是明早八点。好，雪飞朝着陈冯挥挥手，就见他身影渐渐淡了。又过了几分钟，一个身披黑袍、背着瓶瓶罐罐、脸上也涂着诡异彩线的美女，一脸怒容冲出了传送阵。风尘，风尘呢？在哪？雪飞两手一摊，嗨嗨，他下线睡觉了。诚心，咱别生气了。见陈冯不在。愤怒的黑暗料理不由一怔，像换脸谱似的，瞬间摆出一副人畜无害的样子，伸着手就在雪飞身上挠痒痒。你是不是傻？我怎么会真生气呢？本想捉弄一下这傻小子，哼，算他好运。雪飞连连求饶，将黑暗料理推开。成，成心，你快别闹了，我要喘不上来气了。黑暗料理不肯放过，继续挠他。哼，你也是，有了男人就忘了姐妹，成天跟人家腻在一块，都不跟我说句话，非得教训教训你。我错了。呜、哦。姐姐，我错了。
，再也不敢了。雪飞身体瞬间虚化，直接冲进了黑暗料理体内，避开了黑暗料理的捉弄。这是寄生，有意思。黑暗料理眨了眨眼，兴奋地攥紧拳头，走，带你干坏事去。雪飞欲哭无泪，仰天长啸。他想下线，想睡觉啊。黑暗料理不怀好意地笑着。顶流将工会据点落在九尾狐城了，嘿嘿，他们在新手村就和我不对付。今天非得给这些人点颜色瞧瞧。雪飞直接拆穿他，是人家和你不对付，还是你怎么人家了？黑暗料理努嘴，我不过是在蛇窟坑杀了一次他们家，至于吗？一次。黑暗料理挠挠头，嗨嗨，也就三次，三次，十三次。雪飞翻着白眼，不止顶流吧？黑暗料理搓搓手，嗨嗨，都被我杀过。但他很快又理直气壮起来，我那都是小规模战斗，不像你俩把人家都团灭了，杀穿了。雪飞，我们是光明正大的战斗。黑暗料理，可我就喜欢暗戳戳杀人啊，那才是真正的快乐。嘿嘿，雪飞耸耸肩，随你，反正有你老爹帮擦屁股。黑暗料理忽然来了一句：“上头政策有变，本来你老爹想把陈逢拉进笑傲天下或者蔷薇花，不知道林翔在打什么坏主意，竟然要亲自和陈逢对接。”雪飞疑惑道：“林翔，那个联合国对华直接负责人？”黑暗料理点头：“没错，我估摸着他是想培植自己的势力吧。”雪飞若有所思地应了声。以你对陈逢的了解，他会答应吗？雪飞没有丝毫犹豫，不会。黑暗料理这么肯定？雪飞轻笑一声，以他的性子，怎么会成为旁人的耳目？林翔虽然是国人，代表的却是联合国，他又是居家寡人，在游戏里没什么影响力。黑暗料理，如果是现实呢？现实？雪飞嗤笑一声，那更可笑了。国家是给联合国面子，才对林翔尊敬有加，真涉及核心利益。你看哪个会给他面子？咱俩老爹一句话的事，他什么都做不了。黑暗料理松了口气，这些事还是你看得透彻，毕竟是集团千金，负责不少大项目，是陈寒的左膀右臂，耳濡目染和经验之下，懂得很多。而陆成新作为政府高官的女儿，虽然父亲有意栽培，心却不在从政上。不是不聪明，确实术业有专攻，他想不到那么深。第33章，影响。刚进入九尾狐城。接下来一段时间应该会很清闲。陈逢从游戏舱爬出来，考虑着接下来如何发展。罪恶洞窟的最优解通关攻略似乎很有市场，不用他推广。今晚蔷薇花工会通关副本，而且是大批量的通关，其他工会不可能坐得住。给蔷薇花的价格是500枚生星石，其他家享受不到这个优惠，因为他们首要目标是工会令，生星石只是顺带把生星石送给自己，总比连工会令都拿不到强。思考了一会，打了个电话给陈雪凝。让他帮忙给他弟弟陈家乐通个消息。一番软磨硬泡后，陈峰用以后给陈家乐打八折的条件，成功忽悠了陈雪凝帮他欺骗。呃，宣传最优解通关攻略的简单一操作，只要陈家乐出手，那不仅仅是各大工会，还有隐藏在华夏表面势力下的地方政府玩家势力、军方玩家势力和隐秘部队玩家势力都会找到自己。正想着，手机叮铃一声，打开一看，是游戏好友发来的一条消息。没错，无尽之战太过火爆。各大手机厂商也不得不低头，将游戏聊天频道直接置入手机。玩家能够通过手机以游戏 ID 和其他玩家互动，不用担心暴露现实身份。风尘，我有事找你。陈峰嘴角一勾，暗自喜悦，这家伙总算来买攻略了。也罢，我已经做好了心理准备。我想要罪恶洞窟 100% 通关的攻略，但我们工会资金有限。陈峰一脸带着委婉的坚决，又是怜悯又是兴奋。真真可惜，你是个好人呐。气氛尴尬。仿佛隔着屏幕都能感觉到神笑被憋出内伤的窘样，我确实是个好人，嘿，是个好人就好办了，还是大公会的好人，怎么会欺压我一个小小的散人呢？游戏内，神笑眼角抽搐，还没开谈价格呢，你这么着急给我定调子，我咋那么不爽呢？你误会了，我其实是想说，笑傲天下目前资金运转不畅，但肯定是有诚心买你的攻略，多少金币或者别的条件，你尽管开口，实在不行，我拿我的薪资和资源给你。就想交你这个朋友，天见可怜，人家都这么说了，陈逢都有些不好意思。原来是这么惨吗？一千枚生星石，外加十种罪恶阵营的任意材料。神笑身体一晃，郁闷的几乎心脏爆炸。他卑微成这个样子，比神秘蔷薇那娘们撒谎说出来的八百生星石还多两百枚。罪恶阵营的任意材料，这玩意也不是地摊货。他强作镇定道：“罪恶阵营的材料，好，很好，我同意了。一千枚生星石打个折扣。”八百怎么样？陈逢，你可知道，为了钻研这个百分之一百完成度通关攻略，我日以继夜，一天一宿都没眨眼，身体也熬废了。
，灵魂都枯竭了，就想着有朝一日能为我华夏游戏界贡献自己的力量啊！没成想，你却把我当成那种只顾利益的黑心商人。我，风尘，是可杀不可辱。神笑捂着脸，很想落荒而逃。这家伙太不要脸了！我答应，一千就一千。你是我打心底里认可的大好人。陈冯嘿嘿笑，你也是大好人。我还有事，攻略发邮件吧。神笑强忍着吐血的冲动，立刻关掉了聊天，好像再多看一眼就会爆炸。陈逢，一千生星石，实践材料，明天八点要到账哦。接着，陈逢又把详细攻略发给了神笑。神笑看完攻略，震惊了好半天。如果真如陈逢所言，确实根本不需要大神玩家带队，顶级玩家如果能力适配，也完全可以通关。那这份攻略就不亏。他仿佛看见大批工会令向自己招手了，和陈逢合作，真香。将攻略发完，陈逢又开始发愁了。哎，生星石暂时是够用了，生星消耗的金币不够了呀。经过这段时间的积攒，金币已经接近三百大关，但明天一千五百枚生星石入手，未来几天会更多。技能生星消耗的金币是海量的，他得琢磨点来钱快的路子。用攻略换钱，那太亏了。钱有无数种赚法，但生星石不一样，靠自己刷。想把十五个技能槽都升满，简直是天方夜谭。只要有机会搞到生星石。那么生星石永远是优先级最高的。九尾狐城赚钱路子不多，不过护城神兽九尾狐的相好，那只猴子似乎很爱攒金币。陈冯暗暗打定了主意。而这时响起一声微信好友申请提示音：“啊，谁加我微信？”打开微信一看，好家伙，联合国常驻华夏负责人林翔，好大的来头啊！审核通过后，林翔开门见山道：“你好，有兴趣加入我的团队吗？我可以向你倾斜所有我能动用的资源。”有这好处，陈冯一百万金币急缺，林翔这个没有，陈冯三千生星石急缺，林翔这个也没有，陈冯那给我凑个全套稀有装备吧，林翔这个也无能为力，陈冯哦那再见，我要睡觉了，林翔，林翔，你或许可以考虑考虑，我准备组建一个完全由一字和二字天赋玩家组成的团队，而你将是这个团队的队长，林翔。陈先生，你在吗？陈冯看着林翔的信息，不由冷笑两声。这人就是个笑话，本事没多大，但贼有自信，很爱面子。前世没少把华夏区带进坑里，给他当打兽。那不可能，睚眦必报之人，能不得罪就不得罪。先亮着吧。睡觉前，陈冯给弟弟陈愿发了条消息，让他明天来九尾狐城聚集。开始还很不愿意，陈冯告诉他进团有生星技能，陈愿这小兔崽子才巴巴的喊歌。说明早一定准时到场，这小崽子。陈冯摇摇头，将手机静音，很快就沉入了梦乡。而在他睡去的时候，蔷薇花和笑傲天下开始了闻风丧胆般的刷副本。罪恶洞窟的光幕大门上方，没几分钟就会闪过一道金光，大部分金光都是稍纵即逝，但也有极少几道能够荣登前十。很快，傲然、亚里士多德他们的排名看不见了，第一仍然由陈冯和雪飞霸占。但除此之外的九名，清一色的蔷薇花和笑傲天下，其他工会的高层这时都急疯了。手机屏幕不断亮起，微信和游戏频道不停有人加他好友，甚至未接来电也是一大堆来自天南海北的陌生号码。第三十四章罪恶之心。隔天六点，陈冯从被窝里爬起来，简单洗漱了一下，翻开手机就看到满屏的通话记录和好友申请提示。嗯，这些家伙。陈冯无奈的将手机搁在一边，这是早就预料到的结果。那些通天权贵们通过游戏 ID 找到现实中的自己是不费吹灰之力的。其实，即便他不加陈雪凝的微信，今天也会是这个情况。人到底要在现实与虚拟中来回切换，是无法完全脱离现实的。他翻开微信，三十多条好友申请，一律拒绝。屋子里异常冷清，脚步和呼吸声清晰地回荡着。相比刚重生那天的激动和振奋，全然是另一番景象。愈发平静了。打开游戏舱，躺进去。一上线就接连收到消息，陈冯翻开一看，上万条好友申请，以及神校那几个负责人排着队的问候。风尘来了，神秘蔷薇和神校一样的问候。忙了一夜，陈冯给二人都回了一下，呃，快要去睡了。神秘蔷薇回复道：“够努力啊，没有离线了也睡不着，电话一个接一个的。你一宿没上线，看来睡得很不错啊。”神秘蔷薇说：“陈冯真是哭笑不得，这群家伙。”都把主意打到神秘蔷薇身上了，也幸亏有陈寒和陈雪凝这层关系，神笑和神秘蔷薇能抗住层层压力，没把攻略泄露出去，或者说攻略其实已经泄露了
，但因为这层关系，其他大势力不敢堂而皇之的使用，等着补票。毕竟都是现实大佬，谁也不想被戳脊梁骨。离八点还差半个钟头，我这边已经攒够九百升星石了，八点准时给你发邮件。神笑说：“不急不急，神笑兄辛苦。”陈冯说：“不辛苦。”神笑一定是咬着牙说的不辛苦。陈冯偷笑，还得麻烦你件事，神笑兄。如果是麻烦，尽量别开口。神笑半天才回道：“嘿，举手之劳罢了，根本不是麻烦。”陈冯连忙答道：“既然是求人，就得有求人的态度。”说。我这好友申请也忒多了，谁是工会负责人都根本分不清。你那边路子多，把他们拉到一个频道，方便谈生意啊？生意是私下谈还是频道里谈？神笑问。当然频道里，带他们都是一视同仁，和神笑兄当然不同。陈冯开始溜须拍马，神笑都快绷不住了。那意思，在巅峰、顶流、巨婴神殿、何逍遥天下身上薅的羊毛，会比自己还多。真真是无奸不商。这篇攻略。笑傲天下和蔷薇花能提前享受一晚上，其实已经是很大的优势了。如今现实层面已经开始施压，脱不了太久，早晚会曝光。与其等着工会内部人员自己暴露出去，被人白嫖，还不如让陈冯吸血。大家都亏，你比我亏的还多，那我就等于没亏，甚至赚了。行，神笑爽快答应了。几分钟后，一个名为“攻略分享”的频道建立了。陈冯打开一看，十三个前世如雷贯耳的大人物都在里面。六家工会各有一个负责人，蔷薇花和笑傲天下是神秘蔷薇和神笑为代表，其他四家就不是108新手村那四个饭桶了。剩下那些人有魔都代表，有海城代表，更有军方和政府背景的代表。他们天赋虽然不出众，但身份高贵，都是在现实里手眼通天的人物。林翔自然也在，这家伙毫不遮掩 ，ID 就叫联合国常驻华夏总负责人，爱国者林翔，刻意凸显了自己的爱国人设，显得那般鹤立鸡群。巅峰、顶流、巨婴神殿、何逍遥天下的四位代表，先对在108新手村发生的事表示遗憾，并说明已经对那四位负责人进行了劝退和惩罚，希望陈冯不要介意。陈冯自然笑着答应，表示绝不会进一步深究。伸手不打笑脸人吗？陈冯接着就单刀直入道：“条件很简单，想要攻略，每家各自拿 1,200 枚生星石以及 5,000 金币。知道你们暂时拿不出，也信得过各位。明日早八点，生星石和金币邮给我就成。当然。”攻略我会立刻给你们。巨婴神殿代表率先同意，其他家代表也相继表示认可。谁都没有讨价还价，其实这些都是人精，基本都从各个渠道打探到笑傲天下和蔷薇花的出价，甚至也有人拿到了攻略，悄悄派人去打，但没有人光明正大的讲出来，更不会公布。1,200 枚生星石和 5,000 金币，对大体量的势力而言，也就是稍微吃紧。哪怕知道攻略，他们也得再花这份钱，谁都不想把陈冯得罪死了。陈冯也适时提醒了。当然，我知道各位在现实很有影响，我没什么资格跟你们谈条件。但游戏嘛，玩的就是一个痛快和舒服。被白嫖那肯定不痛快，搞不好结成死敌，以后就没得合作了。大家纷纷附和，给这些人发了攻略邮件，陈冯就插掉了频道。陈冯又等了一会，快八点时，两条邮件提示音响起：一千五百枚生星石，外加十件罪恶阵营的材料，全部到手。是时候提升下实力了。翻开背包。陈冯将所有能提升实力的物品都取了出来，共计 1,584 枚生星石，共计302枚金币，指定稀有套装散剑成三，罪恶之心、罪恶之魂、罪恶之石和罪恶书没拿出来，这玩意得转职之后才有用。神效给的十件罪恶阵营材料也是给罪恶书准备的，就放在了一块。陈冯先望向了罪恶之心，罪恶之心，种类附魔石，品阶稀有，效果对装备附魔后。获得罪恶信仰效果，将灵魂奉献罪神与恶神，借以获取近乎无限的法力。你每秒恢复 2% 最大法力值。当法力值满额时，转化为护盾效果，最多可叠加 100% 最大法力值的护盾。罪恶信仰和罪恶侍从的技能虔诚信仰差不多，基本脱胎于该技能。对陈冯来说，这就是个常驻的 100% 最大法力值护盾，能够极大提升其容错。这比任何护盾都有用，因为陈冯的法力值是不会衰减的，即便有人能打掉护盾。依旧会源源不断提供新的护盾。最重要的一点，护盾与最大法力值有关，而最大法力值又和智力直接挂钩。之前陈峰还觉得法力值用处不大，偏偏雪飞的寄生反馈也得加法力值，现在终于有用武之地了。请选择附魔位置。陈峰略微思索，便有了答案。你选择救赎者的凭证，附魔已完成，你获得罪恶信仰能力。
，你获得 2% 最大法力值的护盾。护盾值24分之二十你获得 4% 最大法力值的护盾。护盾值48分之四十随着恶魔之心不断闪烁，周围的元素粒子向陈冯汇聚而来，并汲取他体内逸散出来的法力，在周身凝成一道愈发闪亮的蓝色光盾。50秒后，你获得 100% 最大法力值的护盾。护盾值1214。随身携带上千的护盾值，说他是骑士都有人信。若是有雪飞加持，再来一瓶上级元素药剂，护盾甚至能破两千。这一下基本就安全了。陈冯喃喃道，然后取出《罪恶之魂》，这是一本全职业通用的技能书，《罪恶之魂》，主动技，瞬发，冷却时间五分钟，效果对自身释放牺牲 80% 最大生命值，将灵魂献祭给邪恶的罪神与恶神。在随后的30秒。你会缓慢恢复 100% 最大生命值，并获得 20% 增伤、2 0护甲、2 0魔抗、2 0攻速、2 0十移速，很极端的一个技能。30秒内提供极高的抗性、爆发和移速，但代价是 80% 最大生命值。虽然后面可以缓慢恢复，但在丢失生命值这段最为危险的时刻，如何活下来决定了罪恶之魂的价值。命都没有了，技能再强，拿什么输出呢？这个威胁对陈冯依然存在。但他可以通过自身强大的属性和技能机制，将风险降到最低。陈冯直接撕碎技能书，他期待警队恶魔之魂的改造。第35章，元素罪恶之魂。接着便是一长串的提示：你领悟了罪恶之魂，该技能占据技能槽五。当前技能槽已使用15分之五。检测到该技能为非元素类，天赋效果：静触发恶魔之魂，已变异为元素罪恶之魂。你领悟了元素罪恶之魂。天赋静适配性提升至 12% 冰霜射线适配性发生，一个元素罪恶之魂暴涨 8% 天赋适配性，技能效果全部升华。最让陈冯满意的是元素充能的适配性变化，从10层提升至12层，每层提升的施法距离和魔法攻击力也有极大增强。12层叠满后，陈冯能获得24码施法距离以及 18% 魔法攻击力。天降云火新增的引燃效果也不错，这是第一个能够触发真伤的技能，打 BOSS 效果显著。当然，他最期待的还是元素恶魔之魂，元素罪恶之魂，被动技，效果扣除 80% 最大生命值，将你的灵魂永恒献祭给邪恶的罪神与恶神。作为补偿，你将额外获得 100% 最大法力值的护盾，并获得 20% 增伤、2 0护甲、2 0魔抗、2 0攻速、2 0十移速。护盾每十秒刷新一次，天赋适配性 12% 当你受任意护盾加持时，获得10点全属性精通，持续10秒，最多可叠加10次。元素法师护盾被打破时，增益效果翻倍，持续10秒，冷却时间30秒，成常驻效果了。陈冯暗暗咋舌，常驻是指陈冯生命值将永远定格在 20% 可以理解为 80% 最大生命值被封印了，而增伤效果也会一直伴随着它。每十秒还会提供 100% 最大法力值的护盾，但该护盾不会叠加。天赋适配性的效果也很有意思，受护盾加持就会提供全属性精通。如果在短时间内提供十次护盾，就能给陈冯增加100点全属性精通。罪恶之心的效果，他立刻打开系统提示栏，验证一下自己的猜想。你受到元素罪恶之魂影响，获得 100% 最大法力值的护盾，获得十点全属性精通。你受到罪恶之心影响。获得 2% 最大法力值的护盾，获得100点全属性精通，还真可以。陈冯大为惊讶，罪恶之心每秒增加一次护盾，虽然现在护盾已经满了，并不意味着它不再触发，时时都在刷新，每次刷新都会触发元素罪恶之心，而元素罪恶之心提供的全属性精通持续时间是10秒，即便没有 100% 最大法力值的护盾补偿，罪恶之心10秒触发10次也能叠满100点全属性精通，更不用提。进入作战状态后，还有风之精神护臂、黑暗法盾这样的护盾技能，又是一个常驻增益，好强！这还是无星状态，如果升到三四星，鬼知道有多变态呢。陈峰正准备开装备箱子选套装，这时迎面走来一个完全被黑袍包裹的女孩，她抬头扫了一眼，就认出是黑暗料理。来了，陈峰直接递出固定团申请。黑暗料理一连打好几个哈欠，盯着陈峰半天：“你睡得着？”陈冯一笑，为啥睡不着？那破攻略，快把现实弄翻天了！你这个当事人倒是清闲。黑暗料理进了固定团，随后一连串提醒让他惊住：“你加入固定团
，获得该固定团的升星效果。你的技能升星了，毒骨升至，毒骨摔心骨升至，摔心骨恶变骨升至，恶变骨都两星。黑暗料理没有固定团，手里虽然攒了一些升星石，却没用上。他知道将三个技能曹升至二星，需要至少18枚升星石，这在游戏前期也算是一笔巨资了，散人很难攒得到。但又想到一个低级副本的攻略就能卖出 1,200 枚升星石的高价，他很快又释然了。二星算什么？这家伙如果金币充足，恐怕都能给技能升五星了。黑暗料理贵为官二代，也有自己的骄傲，不肯轻易受人好处。刚入团就朝陈逢发出了交易申请，干嘛？缺金币吧？我有。陈逢哦了一声，同意交易，就看到黑暗料理转过来一万金币，好大的手笔！不愧是贵女，确实缺。陈峰没有推诿，收下了这一万金币，然后打趣道：“真有钱啊！美女之前说要包养我，现在还算数吗？我可等着呢。”黑暗料理背过身，算了，养不起。陈峰笑笑：“那这本技能输给你。”说着，将痛苦折磨交易给了黑暗料理。黑暗料理的天赋心骨和陈峰的劲类似，任意巫师类技能领悟后都会转化为骨类技能，拥有特殊效果。黑暗料理接过痛苦折磨，直接学掉。周身一腾腾的紫气，像是行走的毒株，危险至极。嗯，技能曹四也升星了，折磨骨，这效果意想不到的好啊！黑暗料理嘤嘤笑着，可惜如果昨天就有这个技能，顶流那些人一个都甭想跑。说着，还恨恨地攥紧了拳头，根本不用细问，这姑娘可太喜欢打打杀杀，干那种阴沟里杀人的事了。八点钟，雪飞也准时上线了，迎面走过来，看见陈逢就惊住了。咦，你身上这层蓝盾是啥？你和谁打架了？血条都要空了。陈逢暗笑，雪飞还心思自己这血条是和人打架，被打空的呢。没有的是，这是技能效果。你既然来了，固定团人到齐了，咱们研究下技能升星吧。雪飞不明所以，但既然没打架，他就放心了。鬼知道昨天陪黑暗料理偷袭巅峰工会据点，他遭受到多大的惊吓。我随意啊，你是核心，你觉得哪个技能增益大就升哪个。黑暗料理昂着头，随便。由他拿主意，事情就简单了。陈峰五个技能，雪飞五个技能，黑暗料理四个技能。陈峰的输出技是冰霜射线和天降云火，这两技能升星意义不大，金币有限的情况下升到三星足够。冰霜星星是救命技，主要用来配合打出裂空冰火的爆发，同样三星足够。能大幅度提升实力的，还得是元素充能和元素罪恶之魂。现在的情况是升星石足够多，但金币严重不足。固定团的价值之一便是均等的分配压力。一个技能槽从一星升到九星，依次需要一五二十一百二百五百五千九万九千九百九十九九九九九九九九枚升星石。谁出升星石，只要固定团不解散，其实没有什么区别。但问题是金币，升三星就要一百金币，四星一千，五星一万。如果都由一个人出，谁都负担不起。你有多少金币？陈逢问雪飞。我知道生星要消耗大量金币，就找老弟要了两千，太多他不肯给。雪飞苦笑了一声。陈逢发给雪飞两百生星石，两千金币，生技能曹三和技能曹五，把他们升到四星。我这里的一万金币，元素充能升到五星，这样固定团就有三个三星，一个四星，一个五星技能曹，基本能追平那些工会大神的固定团配置了。工会大神会得到整个工会的资金倾斜，尤其是蔷薇花和笑傲天下，组织人手刷了一夜的副本。多余的生星石基本都会送到野蔷薇和傲然手上，提升他们的固定团配置。追平其实还蛮勉强的，因为这些大神的固定团一定是全员二字或三字天赋，开局就满编，发力更快，优势更大，雪球也会越滚越大。这是工会优势，确实很难拼得过。三人开始生星，这时候一个近两米高、一身肌肉、步伐甚为扎实的野蛮人，朝着陈逢等人走了过来。陈逢瞄了一眼，这是我弟陈愿。雪飞怔了怔，野蛮人，你弟有暴力倾向啊？陈逢认出了陈愿，但陈愿明显没认出陈逢。他看到风尘、雪飞和黑暗料理这三人的 ID， 直接就懵了。抱歉，我我不走这条路了。陈愿加入顶流工会，他当然也是昨天雪飞和黑暗料理玩弄的受害者之一。亲眼见到黑暗料理那猖狂、变态又狰狞的杀相，真真是害怕了。这小弟我认识，昨天还交手了呢。黑暗料理径直走了过来，双手捧胸。不打不相识，今后我罩着你。陈愿 ID 是三板斧干翻你，看着黑暗料理那人畜无害的表情，心里是一万个不相信。
：“老妖婆，我信你的话就怪了。”然后扭头就走。陈月，陈冯喊了一声，陈月脚步一顿，猛地转身，他听出陈冯的声音了，直直望向那硕大的散人。哀帝风尘，卧槽，你是我哥？陈冯翻个白眼，废什么话？让你八点来，又迟到。卧槽，卧槽，你真是我哥！陈月激动的飞奔过来，一个熊抱，把陈冯举到头顶。还是不敢置信的问道：“你原来是我哥，没加固定团，嘿嘿，都让我拒绝了。我是三字天赋嘛，会长本来想把我拉进大神的固定团，但我想着我得罩着我哥呀，就拒绝了。没想到我才是那个被罩的人，呜、呃、呜，我太感动了，哥，我爱你，把我放下来，妖要散架了。”陈愿赶忙放下陈冯，替他捶捶腰：“哥，要不我退出顶流，跟你们三魂吧。”陈冯迟疑了一下：“我们都是法系职业，配合完美。”你进来的话，也只能当个拖油瓶。陈愿撇撇嘴，那算了，美女的欢呼都是给你的，我才不要当拖油瓶，被人喊猛男才过瘾。然后瞅瞅雪飞和黑暗料理，当然这样的老妖婆还是跟你自己留着享用吧。小子，你给我小心点！黑暗料理瞪了他一眼，雪飞也哼哼两声。就这样，陈愿也加入了固定团，享受到技能曹生心的效果。四人站在九尾狐城的中央大街上，不断为技能曹生心。第三十六章。五星技能火葬套装，金币如流水，一万多枚转瞬即逝，换来的却是超乎想象的效果。技能冰霜射线，生心成功。效果：当目标脱离冰霜射线的施法范围，会立刻被冻结一秒。该效果冷却时间二十十九秒。技能元素充能，生心成功。效果：最大法力值正百分之五十。技能天降云火，生心成功。效果：火属性精通加二十。技能冰霜星星。生心成功，效果冰属性精通加二十，技能元素恶魔之魂，生心成功，效果提供 30% 护盾减伤。至此，技能生心全部搞定，技能基础数值得到大幅度提升。元素充能的五星效果提供 50% 最大法力值，元素恶魔之魂的四星效果提供 30% 护盾减伤。配合罪恶之心和元素罪恶之魂，陈峰觉得自己比骑士还能扛。五个技能基础系数提升，属性精通。魔功提升，再有雪飞和黑暗料理的辅助，他如今的输出直接飞跃飙升。但这还没完，拿出三个稀有职业套装箱子。他是法师，这三个箱子只能开出法师的职业套装。进入三级主城，每个职业都会接触三种不同的职业套装。法师的职业套分别是火葬、飞鸽、流转。火葬主爆发，飞鸽主冷却，流转主回能。对陈冯而言，火葬是唯一的选择。你选择火葬套装，基于你目前等级，可选择装备位置：头盔、护肩、胸甲、护腕、腰带。新手套装四件凑齐就完事，但稀有套装不是，凑齐十四件才能发挥最大效果。头盔、护肩、胸甲、护腕、腰带的穿戴等级就是十级，靴子和披风需要十五级，两枚戒指需要二十级，面具二十五级，副武器三十级，主武器三十五级。稀有套装并非短时间内能凑齐的，但既然是套装，就有阶段性效果，三件套就能满足最低的套装要求。头盔和胸甲是纯纯的防御装备，护肩、护腕和腰带多少带点攻击属性。陈冯选择了这三件，你获得火葬护肩、火葬护腕、火葬腰带，取下斜角四件套。你失去斜角套装属性，智力五，法力值二百，最大施法距离负五码。你佩戴了火葬护肩、火葬护腕。火葬腰带，激活火葬套装属性，火葬护肩，品阶稀有，五杠十护甲，十智力，加二百分号法术暴击，加五百分号法术暴伤，加十体力，火葬护腕，品阶稀有，三杠八护甲，三杠八魔抗，加十智力，加二百分号法术暴击，火葬腰带，品阶稀有，加一百背包格子，加十体力，加五百分号冷却缩减。加五智力，以激活套装属性，火葬三部曲挣 10% 魔法攻击力，加10码最大施法距离，加20火属性精通，为激活套装属性，火葬五部曲挣 10% 法术暴击，挣 20% 法术暴伤，加50火属性精通，火葬八部曲挣 30% 魔法攻击力，加50火属性精通，挣 10% 法穿，火葬十一部曲挣 30% 增伤，挣 30% 魔法增伤，加100火属性精通，火葬最终曲。获得附加技：火葬凋零，未激活职业套装属性，九尾精卫，需通关特定职业副本，仅可选一种。
普通与稀有看似差别不大，但无论是装备基础属性还是套装属性，都有着难以弥补的差距。新手村只是过渡，无尽大陆才是主舞台。打开属性面板，智力102魔法攻击224火葬三部曲正 10% 魔攻， 4 4法术暴击， 5之法术暴伤。火属性精通40火葬三部曲加20三星天降云火加二十，冰属性精通二十，三星冰霜星星加二十，百分之四十三增伤，一阶救赎者的凭证正百分之五，元素罪恶之魂正百分之三十八，最大法力值三千一百六十，五星元素充能正百分之五十，移速正百分之五十三，元素恶魔之魂正百分之三十八，一阶救赎者的凭证正百分之十五。这些还只是非战斗状态下的静态面板属性，一旦进入战斗，十二层元素充能以及十层元素恶魔之魂叠满。再有各种辅助状态加持，属性面板将以指数级递增，施法距离更远，移速更快，伤害更高。第37章，激战坎德勒化身。严格来讲，陈冯可以说是天生的实用主义者。事实上，因为过于追求实用，前世有人说他几乎和机器人一样，功能优于形式，救急优于娱乐，生存优于爱情，生心时优于金币。他喜欢货真价实的东西，很少关心他们好不好看。但就算是他。再次踏入九尾狐城，也被其震撼了。这是一座毋庸置疑的魔法城市，它整齐划一，地上有均匀划分的网格，宽阔的大道沿着对角线穿过。一般来讲，这会给交通系统带来极大的混乱和复杂的岔路口。如果你对这座城市了解深刻，就明白这是他故意营造出的效果，使整座城市一览无遗。九尾狐雕像和城主座碑坐落在对角线道路的交点上，每一个路口都有，他们俯瞰着整个城市。每当穿过其中一个，下一个便毫无遮掩。一目了然，在城市中心的高丘上是九尾狐的巢穴。几百年来，九尾狐新娘便是于此铁腕统治着城池。在这九尾狐城中，比道路还多的只有魔法师了。初步估算，这里住着华夏最多的魔法师 NPC。没有穿着鲜艳的卫兵，没有成群结队的商人，基本人手握着法杖。商店窗户上贴着告示：“严禁施法。”虽然是魔法之城，却出人意料的有着禁法禁令，大概是为了安全吧。在熟悉的街道中穿行着。陈峰终于找到了那排小房子，是块小地方，在城池舒适却不富贵片区的一条小街旁。没搞错，雪飞问。几步前他就停下了，瞪着大大的眼睛。咱们去城外刷野怪也不算太差，我们可以做个详细计划。擅闯 NPC 家里还是一位尊贵的极恶大法师。黑暗料理没说话，但表情分明是你比我疯，一副兴奋的模样。上来，陈峰满脸戒备的望向四周。雪飞冒了些汗，却也没有迟疑。身体虚化，缓缓融入到陈冯体内。禁法是九尾狐城的第一禁令，刚踏入这座城池，就要违背禁令，攻击一位备受尊崇的极恶大法师。没错，我有没有和你说过，我在新手村接过一个隐藏任务？说过了。很好，那你应该相信我的判断，这些都是后续情报。城内禁止释放魔法，这肯定是因人而异的。就算是机智如我，也不敢偷袭一名四十级的极恶大法师。我没到这个级别，也明显没有这份能力。也许吧。雪飞嘟囔道。啪！忽然，那排小房子里传出一声巨响，像是砸桌子。可恶！一个嘶哑的男声传出，带着些许畏惧和抵触，然后就是断断续续的呻吟。机会来了，上状态！陈冯双眼一亮，在新手村培养的默契，让雪飞第一时间发动了技能——寄生，而且是三星寄生。你受到队友雪飞寄生反馈，加持，获得如下属性：一加四六智力。二加幺八零零法力值，三正百分之十八，最终伤害。四加十八全属性元素精通。陈冯从背包取出一瓶上级元素药剂，直接喝掉。属性蹭蹭暴涨，朝着黑暗料理递过去一个眼神。埋伏吗？黑暗料理紧张的摸了摸自己的权杖和骨盒。陈冯点头。黑暗料理将黑色骨盒打开，四个只有指甲大小的蛊虫爬了出来，从手臂到身体，一路向下，藏匿在门缝之中。心如骨噬。黑暗料理嘀咕了一声，左手朝着蛊虫方向挥一挥，四魔紫光一闪而逝。他双眼迷离，表情也扭曲起来。附近空间弥漫着一股奇异的精神力量，这正是新蛊的力量。黑暗料理伸手去敲门，他不安的咽了咽口水。他轻轻敲了三下，门打开了，飘出一股恶臭的味道。门旁边没有人，而房间内断断续续的呻吟声也越发清晰，有一种欲求不得的痛苦。那声音不断朝着门口逼近。有客，有客人，请进。你触发特殊任务，神秘法师。任务内容：眼前的魔法师似乎遇到了困难，而隐藏在屋子中的黑暗仿佛存在某种危险，请考虑清楚是否进入房间。任务要求
进入房间离开。任务奖励五，没有奖励的任务基本是某种隐藏任务的前提条件。离开肯定什么都没有。先生，有什么可以帮助你？黑暗料理小心翼翼道：“我我头疼，清醒药剂找不到了，你们能进屋帮我找一找吗？”那法师仍然没有露面，声音也忽远忽近，让人捉摸不定。黑暗料理扭头问陈逢：“怎么办？跟在身后。”黑暗料理走到陈逢身后。看他一步迈进屋子，心也跟着悬了起来。屋子里异常晦暗，随地散落的药剂瓶、残留的药液散发着淡淡的光芒。漆黑的环境里却徘徊着某种干热，空气在高温下扭曲浮动。一个角落里，身体完全被包裹在黑暗中的男人散发出微微的焦臭味。我需要大量鲜血，新的灵魂，一些试验品。偏巧你们来了，成为我的奴仆，跟随伟大的极恶大法师登向永恒的成神长街吧！欢迎来到极恶之家！男人发出痛苦的呻吟。这时，嘎吱一声，大门完全闭合。男人手中不知何时多了一根漆黑的法杖，他朝着地面轻轻一敲，空间便展开一座亮银色的魔法阵。空间魔法，雪飞吃了一惊，那是空间系魔法。魔法阵覆盖整个房屋，陈峰觉得自己连同整片空间都被抽离掉了。这里有如此浓郁的魔法波动，不可能不会惊动城内的大法师们。但他能如此嚣张行事，就是仰仗着这个空间系魔法。折叠印痕，陈峰来了兴趣，这是空间系魔法折叠印痕。能够抽取选定空间，在空间内的单位不会受到外界影响，自成一片战场。这个魔法往往是用来给刺客创造暗杀脆皮职业环境的。一间屋子能有多大？根本不存在走位空间。无论男人还是陈逢，施法距离都远远大于折叠印痕。他们二人的战争没有太多操作，有一种数值的美，谁数值高，谁就能战到最后。幸好陈逢不是孤身一人，率先向那男人发难的是早就渗透到屋子里的四种蛊毒。黑暗料理握着古盒，原本握住权杖的那只手空下来，四条淡淡的虚线链接到空间的四个角落，如同穿针引线一样，将四只蛊虫带到那男人的身下。滋暗，四个微不可察的伤痕出现在男人肌肤上。负一，负一，负一，负一。特殊 BOSS 坎德勒化身，受毒蛊影响，额外承受 30% 所有类型伤害。特殊 BOSS 坎德勒化身，受摔心蛊影响。全属性降低 20% 伤害降低 20% 额外承受 20% 伤害。特殊 BOSS 坎德勒化身受恶变蛊影响，周期性陷入沉默状态，并有 20% 几率打断自身吟唱。注 ：BOSS 无法被沉默，且无法打断自身吟唱。特殊 BOSS 坎德勒化身受折磨蛊影响，当目标承受伤害时，降低 33% 移动速度，并削减 20% 护甲和魔抗，额外承受 20% 所有类型的伤害。注。BOSS 无法被削减护甲和抗性，移速削减效果极大削弱。坎德勒化身怒吼，周身魔法焰浪狂涌而出，拖曳着两道清晰黑芒，犹如两条甩尾的黑龙，朝着陈逢和黑暗料理横扫而来。瞬息之后，陈逢周身冰霜爆裂，那黑芒瞬间冻结在原地。处于冰霜星星范围内的黑暗料理也自然毫发无损。陈逢展现了魔法师的本领，沉默如石，魔法却一道接着一道施展开来，冰霜射线激射而出。冰霜射线有 24% 减速，折磨蛊有 33% 减速，在无尽之战，大部分减益效果取最高值。而且 BOSS 有特殊模板，对大部分减益效果有极强的抗性。像减速这种普通减益，坎德勒化身虽然不能完全豁免，但也根本不影响他的行动。身影如鬼魅一般，连连闪烁，避开冰霜射线的轰击。六枚小火球也相继落空，但陈逢丝毫不慌，他要的就是一击必胜。作为特殊 BOSS。坎德勒化身血量不高，只有五万。坎德勒不断挥舞着黑芒，横扫屋子里的二人。这种魔法具有摧毁精神和沉默效果。陈逢不敢应接，能避开的就避开，避不开就用冰霜星星。实在不行，再用雪飞的黑暗法盾硬抗。正在这时，一股诡异的狂风忽然从四面八方袭向陈逢。狂风卷动屋子里的黑暗元素，竟然形成了一张长着五官的鬼脸。黑暗料理和雪飞顿时感到一阵不安的悸动。需要风之精神护臂吗？雪飞大喊，陈逢却异常淡定，硬抗就行。他扫了一眼面板， 5 8 0 0的法力值，元素罪恶之魂提供 170% 最大法力值护盾，恶魔之心也叠满了。陈逢现在护盾值高达一万五，还有 30% 护盾减伤。极恶之风伤害固然高，且具有极恐怖的精神攻击，但不具备负面效果，可以硬抗。那股狂风在陈逢周身爆炸开来，掀飞了附近的桌椅板凳。这是重生以来，陈逢第一次受到伤害。负三百二十一，负三百二十一，无尽之战的虚拟痛感无比真实，而极恶大法师又深化了这种痛感。
。虽然血条没有受损，陈峰却感觉脑袋被针扎一般剧痛，鼻血蜿蜒而下，全部五官喷血而出。这场狂风足足持续了三十余秒。他庆幸元素罪恶之魂的护盾十秒刷新一次，也庆幸罪恶之心每秒提供 2% 最大法力之护盾。当狂风结束，他的护盾值只剩下两千。但下一秒，周围元素狂涌而来。元素罪恶之魂再度刷新， 1 7 0最大法力之护盾重新傍身。几轮交手，那男人也终于显出本体。女装大佬，雪飞大惊失色。仔细一瞧，只见房间角落缓缓走来一个穿着黑色皮衣的消瘦男人，以极快的速度冲向他们。那头黑紫色长发随风飘扬，宛如紫黑相间的闪电。他眉眼冷冽，神情乖张，仿佛暴君。法杖朝着地面一敲，又是一道鬼脸狂风迅速成型，刮向陈逢。接着双手舞动，两条黑芒蜿蜒如龙，夹裹着无声的哭嚎，横扫而来。这两技能同时出现，就是陈冯也不由头皮发麻。他不再防守，直挺挺的朝着坎德勒化身跑来。坎德勒化身要吟唱施法，不能频繁走位移动。这回冰霜射线命中了，滋滋滋，负四百二十三。即便只是第一秒的冰霜射线，配合雪飞和黑暗料理的辅助，以及陈冯自身的高面板，也轻易打出了破四的伤害。陈冯在狂风和黑芒中疯狂走位，尽量避开黑芒的简易和控制。他心底默念着时间：一秒，两秒。冰霜射线的伤害越来越高，负754负849就在陈冯跑到坎德勒化身的身边时，一声灵魂的嚎叫！啊！这时，黑暗法盾和风之精神护臂都在冷却，陈冯只能以冰霜星星硬抗。六芒星冰晶爆裂的瞬间，不仅将黑芒和狂风冻结。也短暂冻住了坎德勒化身，冰霜星星伤害跌到最大，冰霜星星提供的短暂无敌时间一过，黑芒轰中陈冯，他亦是眩晕混沌，摔倒在地，接着又被狂风席卷肆虐，但一切都结束了。陈冯临昏睡前，朝着坎德勒化身咧嘴一笑：“你完了。”没错，坎德勒化身完了。陈冯此刻的护盾值还有不少，杀掉他还需要一些时间，但坎德勒化身最缺的就是时间，因为裂空冰火触发了。第三十八章，邪恶丛生，永远 C 魏坤坤。这一击裂空冰火的伤害有多恐怖？冰霜射线、天降云火、冰霜星星，在过去五秒对敌人造成伤害总和的三倍，造成冰火元素属性精通中最高一项。冰霜射线叠满后，伤害系数为幺零五百分号加二百百分号，从原本的八秒叠满到如今的十秒。天降云火六枚小火球，每枚伤害系数百分之一百一十。超大火球伤害系数 350% 同时触发灼烧和引燃效果，其中灼烧的最大百分比生命值魔法伤害转化为固伤，每秒大概触发100点；而引燃触发的是真伤，每秒120点。伤害最低的灼烧和引燃， 5秒伤害总和都破千了，更不用想伤害系数更高的大火球和冰霜射线。最要命的是，这些伤害被翻三倍后，还要享受所有增益效果，负三万六千二百没有触发暴击。但仍是一击就要了坎德勒化身的命，被巨大冰锥夹裹着冲向半空，紧接着漫天冰火轰落，他慌忙抵抗。饶是如此，大脑也仿佛被重锤砸中，身体被撕扯，脑海剧痛无比，流出两行鼻血。视野中的房屋与半空倾斜，完全丧失平衡感。所有伤害打完，他像是被飞驰的列车当面撞上，整个人打着旋摔了出去。咔嚓，坎德勒化身昏倒，折叠印痕没有法力支撑，也立刻破碎了。露出街外的景象，而这时，那黑光和狂风的负面效果消失，陈冯也渐渐从魂厄中苏醒过来，看见满地狼藉，不由舒了口气。还好他伤害计算准确，不然处女卦就要交代在这了。看见黑暗料理似乎要开门，他连忙制止：“别开！这栋房子有隔绝法力波动的能力，现在战斗停止，但波动仍在。开了门，会引来城内大法师的。”黑暗料理哦了一声，指着坎德勒化身：“他还没死，快补一刀。”确实。坎德勒化身没死，却奄奄一息。面板弹出数道提示：“你选择进入房间。你击败了神秘法师坎德勒的化身。经过调查，你发现坎德勒身受重创，被不明原因的力量蛊惑。如今不明力量消退，坎德勒陷入弥留之际，请做出你的选择：击杀坎德勒，后果未知；拯救坎德勒，后果未知。”陈冯等的就是这段提示。他连忙将坎德勒抱到上能坐的软椅上。从背包里取出刚进新手村时买的小型治疗药水，一连五瓶都给灌下去了，然后又望向黑暗料理，把蛊毒解了。黑暗料理虽然没明白陈冯为何要这样做，但大概也猜到是触发隐藏任务了。
，朝着坎德勒挥了挥骨核，就见他身上青一块紫一块的伤痕渐渐消退。呼，坎德勒忽然有了呼吸，你拯救了坎德勒。坎德勒缓缓睁开双眼，露出了仿佛看向远方的眼神，嘶哑着道：“水。”黑暗料理帮他倒了碗水，递到跟前。坎德勒喝完后，连连咳嗽两声，恢复了些精气神，望向陈冯的眼神也越发柔和。年轻人，是你救了我。陈冯谦逊道。将宁家弄成这副样子，真是过意不去，还请先生见谅。坎德勒摇摇头，若非你及时出现，击败了我的化身，我的心智恐怕将完全沦丧，成为其爪牙。他似乎回想到了什么，暗自神伤。陈冯适时问道：“先生，我们进来时看到屋子地上摆放着很多药剂瓶，您是生病了吗？我还能想起那时候喝的是什么药剂呢？因为觉醒时机来的实在太是时候，我甚至觉得是恶神在指引着我这样做。法师的觉醒。”这涉及转职之后，法师必须要完成的几次艰难历练。坎德勒看着陈冯，你身上既有罪恶的气息，也有救赎的力量，孩子，你打算如何抉择？陈冯斩钉截铁的回道：“和您一样，和我一样。”坎德勒目光中透露着一丝疑惑：“你已经看到，我这条路注定是一条失败之路。不，我相信您会成功。每名法师的觉醒之路都不一样。对于 NPC 们而言，探索不同的觉醒之路是一种极其伟大荣耀之事。”陈冯之所以触发这条支线，未必就是坎德勒的觉醒路径。前世，坎德勒从四十级开始进入玩家视野，不像大多数 NPC 那样会渐渐淡出视野。他比玩家成长的还要迅猛，直至觉醒至一百级，十分励志。坎德勒也被誉为华夏阵营最猛的法师 NPC 之一。前世跟随他的法师玩家们，大多因为觉醒条件苛刻而放弃，但仅有那几位坚持到最后的法师，最后都成为强者。坎德勒缓缓点头。觉醒要遵循神灵的指示，遵循神殿的意向。我正因受够这些，才隐居此地。隐居啊，那样或许也不错啊。我已经掌握大量知识，希望能继续我的觉醒实验。可惜我性格孤僻，不愿与人打交道。之所以被化身腐蚀心智，皆是实验材料不足。我本有八成把握。陈冯的嘴角微微扬了起来。先生，我可以帮助您。坎德勒眉头一舒，露出满意的微笑。从我第一眼看到你，就知道你我有师徒之缘。坎德勒像透露了收徒的想法，陈冯直接忽略了这条提示。这时候拜师，那后面给坎德勒搜集材料，就是理所应当之事，很难有丰厚的奖励。何况师徒关系一旦确立，便有了掣肘，现在并不合适。坎德勒等了一会，见陈冯没有提出拜师的打算，悠悠一笑道：“你救我于水火，我应该感谢你。这是我领悟的技能，以及年少时游历所获的宝物，你可以从中挑选一种。”坎德勒为表达救命之恩，决定馈赠你一种宝物。请从以下四种宝物中挑选一件。陈冯望向界面弹出来的四条选项：技能书、折叠印痕、技能书、邪恶狂风、装备、恶灵法杖、装备、妖语宝珠。折叠印痕和邪恶狂风在刚刚的战斗中，坎德勒化身都有使用。这两个技能效果，陈冯也都很清楚。折叠印痕作为辅助技，某些场景效果惊人，属于能够颠倒乾坤的手段。只是不知道这技能如何转化为被动。邪恶狂风是伤害技。输出高，持续时间长，范围大，但缺点也很明显，是指地性技能，敌人跑开了就没用，除非配合折叠印痕一块使用。但坎德勒都说了，只让陈冯选择一种。至于恶灵法杖和妖语法珠，属性固然不错，但陈冯目前不缺面板属性，输出手段还是单一了一些。正在陈冯犹豫时，坎德勒眯着眼道：“没有中意的。”陈冯不由一愣：“什么情况？难道还能解锁其他奖励？”前世关于坎德勒的情报里似乎没有这条，莫非是当时触发这个特殊场景的玩家太过着急，秒选导致错失了后续剧情？陈冯都是很出色的宝物，但不太适合我的作战方式。哼哼，坎德勒露出邪恶的微笑。你身上有罪恶之塔，还有很多罪恶阵营的材料，你迟早要踏入罪恶之塔。这样，你帮我去罪恶之塔取一些东西，我送你两件小礼物。面板弹出提示，坎德勒向你发布隐藏任务：交易。奖励与要求需接受任务后解锁，是否接受？愿为您效劳。坎德勒取出一本绿色封皮的技能书以及一本泛黄的笔记。你接受了隐藏任务，交易获得生命系技能“邪恶丛生”。作为交换，你需要将罪恶之塔前十层所有生灵的头骨带回来。坎德勒道。陈冯若有所思地望着坎德勒：“我答应您。”坎德勒笑道：“孩子，我等你从罪恶之塔凯旋，届时我将为你主持转职仪式，授予你极恶大法师的荣誉和力量。”隐藏任务交易内容已记录完成，罪恶之塔十层，这是他前世快三十级都无法完成的成就，而转职极恶大法师只需要二十级。
，二十级就通关罪恶之塔十层。随着坎德勒隐去屋内的法力波动，陈冯、雪飞和黑暗料理也离开了小屋。走在路上，陈冯频频回望，虽然任务要求有变，结果是一样的，只是减去了一些不必要的流程，也算是好事。嘀咕什么呢？雪飞问道。在想你为什么这么好看？雪飞脸一红，流氓！黑暗料理撇着嘴，啧啧，白日宣淫，注意点影响啊！雪飞轻轻推了下黑暗料理。就你话多，也就是这时，迎面那条大街上浩浩荡荡走来百十号玩家，各个头顶顶流前缀，凶神恶煞的冲了过来。是找茬的。陈峰没有时间观察局势，这是城内还是街道上？除非那群玩家自己不想活了，不然肯定打不起来。他还在看《邪恶丛生》这本技能书的介绍，犹豫到底要不要学。这回来的是顶流工会会长 ，ID 名为永远 C 位坤坤，风尘、雪飞、黑暗料理。没想到能一块碰到你们三个，永远 C 位坤坤一惊，黑暗料理表情有些扭曲，想打架。永远 C 位坤坤深吸了一口气，咱们的账早晚都会算，也不急在一时。然后转向陈冯，风尘，我是来找你的。哦，我现在没空。陈冯头都没抬，还在那钻研。永远 C 位坤坤有被打击到，但还是很耐心。你既然来到九尾狐城，以后低头不见抬头见，过往恩怨一笔勾销，还是交个朋友吧。陈冯点点头。那感情好，我也不喜欢打打杀杀的。你们明早还要交生心石呢，这么有闲情逸致，不需要练级吗？提到生心石，永远 C 位坤坤又是一阵痛苦。凭什么蔷薇花只需要五百生心石？凭什么笑傲天下只需要一千生心石加十块黑暗阵营材料？又凭什么他们俩家能提前一天攻略副本？我们家却要拿出一千二百枚生心石和五千金币。一百零八号新手村负责人，成事不足，败事有余。该死，你该死啊！永远 C 位坤坤不动声色道：“答应你的，明早八点分文不差。这次来是想和你谈一笔交易。”终于将邪恶丛生研究的差不多，陈冯缓缓抬头：“什么交易？”十级副本蜘蛛矿穴手通记录和榜单排名。蜘蛛矿穴，陈冯还没来得及去做，就有人惦记找自己拿手通了。看来百分之一百完成度手通罪恶洞窟的名头已经打响了，这是好事。我还没刷过，哪里知道怎么拿手通？现在蜘蛛矿穴已经有不少手通记录，但完成度都在 80% 以下，就连傲然也突破不了这个数字。我仔细研究过，蜘蛛矿穴怪物太多，进度就拖在小怪身上了。有你在，突破 80% 完成度不是问题。永远 C 为坤坤道：“哦。”陈峰点点头：“我考虑考虑吧，晚上给你答复。”见他这么讲，永远 C 为坤坤也不好继续催促：“好，哥们，我等你消息。”临走时，他还不忘对黑暗料理说。你既然和风尘大佬组了固定团，最好少惹事。我们顶流也不是吃素的。黑暗料理扮了个鬼脸，嘿嘿，我尽量。看他这副表情，永远 C 位坤坤就有种不好的预感。他真是既庆幸又无奈，庆幸和风尘在一座主城，很多事都能抢占先机，也无奈于和黑暗料理一座城。这女孩太危险，也太魔鬼，就喜欢暗地里杀人取乐。带顶流的人走远，黑暗料理暗搓搓地道：“雪宁，咱俩今晚上再埋伏几次。”嘿嘿，看他还怎么嚣张。雪飞翻着白眼，知道拗不过他。行，陈冯并不想管队友的私事，玩游戏追求点快乐，怎么了？建立在旁人痛苦上的快乐就不是快乐了吗？何况黑暗料理也未必是无中生事，还是新手村时期结下了恩怨。他又是睚眦必报的性格，反正人家有后台，有资本，有实力，随便他吧。陈冯也带着二人朝城外走，想到邪恶丛生的技能介绍，以及被改造后可能出现的变态效果，不由兴奋道：“走。”咱们出城刷怪去。雪飞问：“去哪里？”蜘蛛山谷吧，正好把蜘蛛矿穴副本的手通奖励拿了。第三十九章，生命系魔法，身体异变。你这家伙，鬼鬼祟祟的，到底学了什么？一个生命系技能，再厉害，能厉害到哪里去？雪飞一脸困惑。在他理解来看，生命系技能是牧师的拿手本领，一般都是治疗、净化或增益，很少有输出效果。自从陈冯拿到《邪恶丛生》技能书。总忍不住傻笑，三人很快就走出了五十米高的巍峨城门，进入野外。陈冯笑着说道：“我其实还没学呢，之前被改造的天赋效果也算是有据可循，而邪恶丛生效果已经很变态了，所以只是想想改造效果就很兴奋。”然后将邪恶丛生技能书共享到固定团频道。邪恶丛生，主动技吟唱时间五秒，冷却时间六十秒，效果对选定区域施法，召唤邪恶丛生魔法阵。在该区域内召唤一颗邪恶灵藤，持续20秒。灵藤具有鞭挞、横扫
，捆绑三种技能，可分别对敌人造成僵直、倒地、束缚效果，并造成 150%150%100 魔法攻击力的生命系魔法伤害。邪恶灵藤拥有你 100% 的施法距离。嗯，雪飞有些吃惊，这效果看上去也不像生命系魔法，倒像是死亡系的。黑暗料理也思忖着，参考天降云火，会不会召唤出很多邪恶灵藤？如果是这样，效果就很变态了。雪飞点点头。就算不能召唤很多，光是鞭挞、横扫和捆绑这三种技能的控制效果就很够看了。黑暗料理有些羡慕道：“一个技能赶上我四个技能的控制了。”雪飞轻笑道：“巫师又不是主打控制的，控制有专门走控制路线的法师啊。”三人很快来到了蜘蛛山谷，这是野外公共地图，有不少顶流工会的玩家在刷怪。野怪等级从外道那一次提升，最外围的是十级野怪黑蜘蛛，最深处那片坑坑洼洼的区域就是矿穴。矿穴最里面藏着十级副本蜘蛛矿穴，想要进入副本就得一路刷到最深处。对于普通玩家而言，这显然不是容易的。顶流工会的玩家发现了陈逢他们，很多人都停手，你望望我，我望望你。陈逢并非嗜杀成性之人，对那些人摆摆手，你们刷你们的。然后带着雪飞和黑暗料理往里面走。十级的黑蜘蛛在陈逢开启作战状态的瞬间，其施法范围内的三十多只黑蜘蛛便从黑暗中显形了，心如骨噬。黑暗料理默念了一声，四种蛊虫从蛊盒里爬了出来，悄无声息地钻入附近所有黑蜘蛛的体内。黑蜘蛛不比 BOSS， 他们无法免疫负面状态。四种蛊毒被触发的瞬间，原本朝着尘缝冲来的黑蜘蛛们身形一致，有些干脆在原地打转，崩溃。远处有玩家惊讶地喊道：“没错，这正是恶变蛊附加的沉默和打断吟唱效果。”黑蜘蛛们的被动技能是隐匿，不属于前行技能。但身形矮小又行动迅速的他们，完全仰赖这一技能。被恶变蛊破掉后，不得不显形，精神在短时间内受到冲击，不知该怎样战斗，陷入了崩溃状态。摔心蛊、毒蛊和折磨蛊提供的增伤效果也异常可怕，加起来足有 70% 雪飞身影虚化，融入尘缝体内，属性再度暴涨， 3 0多条双线激射而出，命中黑蜘蛛，负613负624。密密麻麻的伤害从黑蜘蛛头顶飘出，接着云火云凝聚，漫天云火呼啸飞落，在地面砸出一个个小坑。负五百八十六，负五百八十六，冰火两重天，冰火爆炸，直接将血量上万的黑蜘蛛秒杀。尘封周身的元素能量场越来越大，施法距离不断扩张，它的移动速度也变快了，不断朝着蜘蛛山谷更深处走去，就像个推土机一样。所过之处，所有蜘蛛纷纷暴毙。杀怪竟比喝水还要简单。离得最近的那名玩家望着陈逢走过的那条路，张张嘴巴，然后苦笑了一声。怪不得，怪不得108新手村野怪那么紧缺，谁能抢得过他？人家不只是杀怪，简直是地形破坏者。他走过的区域处处是云火坑，处处是肆虐的元素波动与周围环境大相径庭。这才是法眼。另一名顶流工会的法师感慨道：“就算是到了二十级，我也打不出这种伤害。”半个小时后，陈逢。雪飞和黑暗料理纷纷升至十一级，来到了蜘蛛山谷最深处的矿场。这里聚集了不少前世耳熟能详的顶流大佬，永远 C 魏坤坤也在其中。风尘，你改变主意了？永远 C 魏坤坤走过来，笑着对陈逢道：“顶流的超级大神，拥有一字天赋，也天凤姐不是神也。”朝着陈逢打招呼：“久仰了，风尘。”陈逢朝着永远 C 魏坤坤点点头，然后走到凤姐不是神面前，和他握握手：“大神你好。”凤姐不是神，哪里想象得到陈逢是这样和蔼可亲之人，与传闻不太相符啊！瞅了眼永远 C 位坤坤后，道：“在你面前可不敢称大神。”凤姐不是神已经十四级了，她的天赋炎明显为火系魔法而生，而火系魔法的爆发力在元素系中又是仅次于雷系的存在。超高法爆和火属性精通，这些都是常规属性了。最让人难以置信的是，被炎加持后的所有火属性魔法会直接造成真实伤害。但即便如此，凤姐不是神，还是无法拿到 80% 以上完成度的副本通关记录。原因很简单，蜘蛛矿穴的地图非常大，怪物极其多，而凤姐不是神的施法范围有限，冷却时间较长，蓝量不足以支撑她快速刷完所有小怪。合作吗？考虑考虑，你还搞定小怪的进度 ，BOSS 给我，咱们应该能拿到 100% 副本完成度。凤姐不是神问，当然可以。陈峰点头，但刷一次副本需要的时间太久，我们三个都没进过蜘蛛矿穴。总会有各种各样的失误，耽误你们时间就不好了。这样吧，我们先进去熟悉一下副本情况，出来之后再组队。凤姐不是神笑着点头。
还是你考虑的周到？也行，我让会长把副本怪物的资料给你。多谢。望着陈逢、雪飞和黑暗料理踏入蜘蛛矿穴，凤姐不是神满意地点点头。这人意料之外的体贴啊！永远 C 位坤坤翻着白眼，我看你是疯了。他还知道先进去熟悉副本，明显是在为我们考虑。永远 C 位坤坤看着自家大神这般傻乎乎，不由满心忧愁。被人卖了，你都得帮人数钱。他这是在为咱们考虑吗？他分明想自己拿手通。嗯，三人手通，奖励比二十人手通高多了。凤姐不是神经一一声，是这样吗？踏入副本大门后，并不会立刻传送进副本里面，会有三分钟短暂的准备阶段。当然，队长可以直接忽略准备阶段，进入副本。陈峰指着悬浮在三人头顶的副本信息：“你们先了解一下，我把技能学了。”雪飞和黑暗料理望着副本信息：“蜘蛛矿穴，普通怪数量五千，领主怪数量十。”隐藏领主怪数量一，手通奖励自由属性点乘十，升星石乘五，金币乘一；通关奖励升星石乘一，经验乘五万。隐藏奖励未知，这么多怪物，雪飞暗暗吃惊，怪不得连凤姐都拿不到 100% 手通。黑暗料理若有所思，五千头怪真是个大工程啊！雪飞望向周身不断闪烁着生命魔法元素的陈逢，也就他不用担心蓝亮和冷却。而这时。陈峰学习邪恶丛生，周身不断吞吐着生命能量，冰霜射线、元素充能、天降云火、冰霜星星和元素罪恶之魂，在这一刻都有了不同程度的变化，进行着疯狂联动，好像比元素之魂那次反应还猛。陈峰瞪大了双眼，他深吸一口气，澎湃的生命能量输入四肢百骸，膨胀感在体内轰然爆开。四，陈峰咬紧牙关，全身疼得无法抑制抽搐，感觉体内仿佛被炸成了江湖，骨头被碾碎。经脉被撕裂，血肉在融化，非人般的痛苦一次次冲击大脑，几乎要晕厥过去。玩家领悟技能，往往会附加一些真实感受，但疼痛感会有上限，很少像这样有如此大的反应。但他又深刻意识到，体内所有破损之物都在被生命力量修补。不知过了多久，剧痛如退潮般缓缓退去。陈逢双目血丝密布，重重吐出一口浊气，仿佛遭受到八百个大汉的摧残。他低头看着身体，全身被闻着若隐若现的绿色纹路。就像是埋在肌肤之下的树根，而原本不可失的生命魔法元素，却徘徊在他周身。数百上千个元素粒子凝聚成一个个巴掌大的绿色小精灵，欢呼雀跃着，比以前更帅了。刚才没精力看面板，现在才发现信息刷屏了。第四十章，模板专长：生命之体，邪恶古树。你领悟：邪恶丛生未完成，领悟进度 12% 触发生命层次升华，判定通过，天赋降低失败率。你领悟：邪恶丛生。未完成，领悟进度 39% 触发生命层次升华，判定通过，天赋降低失败率。你领悟，邪恶丛生未完成，领悟进度 100% 领悟完成，生命层次升华完毕。你获得10点体质， 1 0点护甲， 1 0点抗性。你获得初级模板专长，生命之体。陈冯浑身一震，难以相信，他打开属性面板，竟然在技能上面多出了一个模板模块，专长模块，学技能竟然能领悟专长啊！陈逢惊呆了，不是说只有 BOSS 才具有专长，玩家就领悟不了。但绝大部分玩家都要在转职和种族进阶后才能初次接触专长，尤其是模板专长。至少在他的认知中，能够领悟模板专长的，全世界加一块也不超过百人。这玩意是 NPC 和 BOSS 的专属，效果极其变态。即便是 BOSS 也未必都具备。看一下效果就知道这玩意有多变态了。生命之体，模板专长初级。额外增加体力转化的生命值，比例为1点0分，每秒恢复 1% 最大生命值。一般来说，玩家拥有一点体力就能转化为20点生命值，而现在有了这个专长，他一点体力能转化30点生命值。这个效果伴随着体力提升，将会一直提供额外生命值。难道因为邪恶丛生是生命系技能？陈峰沉吟着，他觉得可能性不大。不然为何前面五个技能都没触发模板专长？如果是智力额外转化魔法攻击力的专长就好了。生命之体对陈冯基本没有什么作用，本身拥有元素罪恶之魂，他就只能享受 20% 最大生命值，何况也没听说哪个法师要加体力的。陈冯接着查看面板提示，你领悟了，邪恶丛生，该技能占据技能槽六，当前技能槽已使用十五分之六，检测到该技能为元素类，天赋效果进触发邪恶丛生，已变异为邪恶古树，你领悟了，邪恶古树。天赋、静、适配性提升至 21% 适配性提升到 
，会不会是因为突破到 20% 才有了模板专长效果？那以后领悟新的技能，都会因元素类别不同，触发新的模板专长？陈冯有了一些猜测。如果真是如此，那天赋的效果还真是恐怖。他先查看了五个技能适配性变化后的效果：冰霜射线适配性发生，元素充能适配性发生变化。以美无蓝号释放一次元素技能，施法范围提升二二点两码，魔法攻击力提升一点五百分号一点百分之八，新增魔法暴击率提升百分之一，魔法暴击伤害提升百分之一，最多可叠加十二十五层该状态。元素充能，最惊喜的莫过于元素充能的适配性效果，提供了新的魔爆和魔爆伤害效果，叠满十五层获得百分之十五魔爆和魔爆伤害，再配合火葬套装提供的暴击属性，能够极大提升尘逢的伤害效果。而且15层元素充能提供的施法距离也相当变态， 3 3码。陈峰挠挠头，思忖着目前的最大输出效率应该就是黑暗料理触发四种蛊虫。雪飞和陈峰同时服用上级元素药剂，配合寄生反馈的属性增益，叠满15层元素充能以及10层元素罪恶之魂的属性精通，让敌人受到冰霜星星 150% 额外伤害的 buff。那时打出的裂空冰火就是最大输出了。想要满足这一条件。其实没有多困难。陈冯望向最期待的邪恶古树，邪恶古树，被动技，效果：当你进入作战状态，且施法范围内存在敌人，会汲取范围内所有生命元素粒子，凝成古树种子。古树种子将随机降临在施法范围内，并在三秒后破土而出，化为邪恶古树。你每拥有十码施法距离，将凝聚一枚古树种子。每颗邪恶古树每秒将汲取你 1% 最大生命值，直至你的生命值降低到 3%。邪恶古树将消失，该进程无法自行中断。邪恶古树拥有鞭挞、横扫、捆绑三种技能，可分别对敌人造成僵直、倒地、束缚效果，并造成 150%180%100% 魔法攻击力的生命系魔法伤害。邪恶灵藤拥有你 100% 的施法距离，天赋适配性 21% 每存在一棵邪恶古树，你获得20点生命属性精通。元素法师，邪恶古树造成伤害时会治疗你。治疗效果为伤害量的 1% 邪恶古树的出现进一步压榨了陈冯那岌岌可危的血条。法师基础施法范围是20码，火葬三件套提供10码，元素充能叠满提供33码。也就是说，陈冯在巅峰状态下能够拥有63码的施法距离，也就是6枚古树种子，每秒汲取 6% 最大生命值，而他仅有 20% 最大生命值。这意味着，如果没有恢复手段，古树只能存在3秒。我算是明白。生命之体的重要性了。元素罪恶之魂和邪恶古树都是按百分比扣血，生命之体也是百分比回血，这很符合法师低血量的面板。要真是扣除具体血量，这技能除了骑士、战士和野蛮人，没谁能玩得转。因为法师血量上限摆在那呢。对坦克职业来说，百分比扣除血量是要命的事，会给牧师们带来极大的压力。但换做法师，就算扣除 99% 最大生命值，人家牧师一个星脉连击就回满了。陈冯现在的血量上限不到500 2 0最大生命值不到100随便怎么扣，只要施法范围内存在敌人，邪恶古树就会源源不断的攻击，源源不断的给他回血，自给自足。将邪恶古树的技能效果简单讲了一遍，雪飞惊讶道：“嗯，说起这个，我还蛮惭愧的。身为牧师，一个治疗类技能都没有，需要学一个不？”陈冯摇摇头：“没必要，护盾条比血量重要，浪费一个技能曹学治疗术。”都不如学个能增加最大法力值的技能。雪飞哦了一声，我倒是想学，哪里去弄呢？陈冯，慢慢来吧，总会遇到的。现在手头不宽裕，三人硬凑了些金币，给固定团的技能曹六升到三星。邪恶古树的效果更为变态，升星效果主要体现在邪恶古树的技能上。从零星到三星的效果，邪恶古树拥有鞭挞、横扫、捆绑三种技能，可分别对敌人造成僵直、倒地、束缚效果。并造成150百分号、210百分号、180百分号、280百分号、100百分号、140百分号魔法攻击力的生命系魔法伤害。邪恶灵藤拥有你100百分号、140百分号的施法距离。效果：获得精神潮汐技能，对范围内所有敌人造成 200% 魔法攻击力的生命系魔法伤害，触发崩溃效果，冷却时间30秒。天赋适配性 21% 略。元素法师，邪恶古树造成伤害时会治疗你。治疗效果为伤害量的100分号、400分号。蜘蛛矿学黑漆漆的，只在雪壁上有几盏昏暗的油灯。十余条通往矿洞的小道凹凸不平，黑暗中有无数双红色的眼眸望向三人。黑暗料理朝着远处粗略一扫
不由皱眉道：“一个一个矿洞找，真是浪费时间。”陈峰点头，战场分散，对其他工会而言就得收着打，不能把蓝条耗光，这样就拖慢了进度，拉低了评分。他一边说，一边朝着最左边的矿洞走。黑暗料理也将古虫率先放出来，爬向那个矿洞。战斗悄然打响了，上百条血蜘蛛从洞穴上方爬了出来，白色的蜘蛛网上挂着粘液，不断滴落在地面上。你收到，蜘蛛粘液影响。移动速度降低 30% 一团白光呼啸飞来，及至眼前，摊开成一个三米大的巨型蛛网，就要将陈冯和黑暗料理罩住。咔嚓，冰霜星星爆裂开来，将巨型蛛网冻结撕裂。陈冯周身瞬间激射出上百条白色双线，火红的云团将整个洞窟点亮， 1 5座魔法阵依次从脚下升起，元素能量场瞬间扑向周围63码。轰轰轰，小火球和超大火球不断轰击着黑暗中的血蜘蛛。冰霜射线和折磨鼓令他们行动缓慢，时而触发的冻结在矿穴上留下一个个晶莹剔透的雕塑。而这时，六团散溢着莹莹绿意的种子四散着飘向远处。两粒种子落在身前的洞穴，两粒种子落在身侧的洞穴，还有两粒落在身后的洞穴。负三十加五，负三十加五，血量迅速下跌。还好有生命之体提供的血量恢复，不然支撑不到邪恶古树出现。陈冯捏了把冷汗，生命之体的恢复效果虽然弱，却刚好让血量撑到古树出现。六棵古树出现的瞬间，巨大的绿色树体便挥舞着藤蔓朝四周席卷而去。巨藤的长度取决于技能效果，也就是陈冯的施法距离。三星邪恶古树的巨藤长度是施法距离的 140% 也就是88码，这几乎是蜘蛛矿穴的十分之一了。雪蜘蛛们遭到巨石般巨大藤蔓的冲击，席卷在半空中，然后扑倒在地。整个矿穴都在摇晃，这绝对不是错觉。与此同时，莫名其妙的声音响了起来，那是来自灵魂的战栗，精神潮汐，邪恶古树的精神攻击技能。三人目光转向声音传来的方向，看到了骇人的一幕：六根巨藤横扫而过，穿透了藏在矿穴上方的数百只血蜘蛛的身体。他们满口冒着白色鲜血，痉挛了几秒后，触发倒地，纷纷跌落在地面，身体像断了线的木偶般瘫软下去。不对，不能说瘫了下去。他们的身体像昆虫标本一样，紧接着又被巨藤自上而下的鞭挞，被木桩一样粗壮的藤蔓固定在矿石中，只有密密麻麻的蜘蛛脚无力的垂了下去。六棵邪恶古树虽然占据三个洞穴，但其巨藤力大无穷，将周围三个洞穴全部打通。数百只血蜘蛛在巨藤的鞭挞、横扫和束缚下，血量迅速暴跌。他们像奋起反抗，又被无处不在的蛊虫们折磨，被精神潮汐影响，只能被动挨打。邪恶古树的本体虽然处于陈冯的施法范围内，但邪恶古树的施法范围只有极小一部分和陈冯的施法范围重叠。冰霜射线和天降云火只能攻击这一部分的血蜘蛛，自然这些血蜘蛛死的就更快。杀完这一批，陈冯连忙赶到其他战场，协助邪恶古树击杀更多的血蜘蛛。而他的血量，自从邪恶古树出现的瞬间，便始终保持在 14% 和 20% 这两个数值，损失的 6% 最大生命值。下一瞬间就会被邪恶古树那恐怖的伤害回满，意想不到的顺利。陈冯满意的笑了，夸张。黑暗料理嘴巴张大了，雪飞大笑，完蛋，风尘啊，你也成辅助了，咱们都是辅助，辅助一个技能杀怪。第四十一章通关蜘蛛矿穴。十几分钟后，五千只血蜘蛛被清理干净。随着怪物消失，邪恶古树无法造成伤害，陈冯的血量迅速下跌，眨眼便跌破到 3% 以下。六棵邪恶古树化为漫天绿芒，消失不见。伤害虽然高，但弊端也很明显。雪飞思忖道：“敌人不难猜出邪恶古树的机制，只要逃出邪恶古树的范围，受限的反而是你自己。”黑暗料理不这样认为。邪恶古树的四个技能都是强控，还有冰霜射线和折磨鼓。敌人想逃出攻击范围也没那么简单。我觉得最大的弊端反倒是邪恶古树不能移动。六棵全召唤出来，都落地生根了。我们只能围绕古树打架。三人并没有站在原地聊天。而是朝着最深处的一个矿坑走，那里便是领主的栖息地。十只巨型血蜘蛛，陈冯点头道：“问题确实有，只能看往后升星或者天赋适配性提升上来，有没有解决办法。”邪恶古树的强大毋庸置疑，输出甚至高过裂空冰火，其弊端也不容忽略。他望向黑暗料理，在拍卖行蹲一蹲，看有没有群体魅惑的技能或者类似效果，主要是引怪。如果有大范围引怪技能，也能解决邪恶古树的弊端。好。黑暗料理点点头，陈冯换出拍卖行，在里面买了几组血药。这些血药都是药剂师们的杰作，价格不高，能够缓慢恢复血量。
，他血量不高，恢复到 20% 也就一瓶血药的事。如此一来，遇到怪物就能重新召唤邪恶古树，省去了一个治疗魔法。当然，以后三位牧师全部到位，还是需要治疗魔法的。现在队伍配置不够，将就一下。十只巨型血蜘蛛正趴在矿坑里，它们体型巨大，足有一人高。其模板专长皆是防御、高血、高防、高回血、高闪避、高负面抵抗。输出技能是超大范围的蛛网束缚、蛛丝射击和燃烧罐。为什么说罪恶洞窟比蜘蛛矿穴难打很多？副本怪物机制不同，前者是你必须高配并掌握通关技巧才能打过，后者是即便配置一般，但准备充分情况下慢慢磨也能磨过的。三人直接走向矿坑，一座座魔法阵接连展开，尘封周身的魔法波动愈发猛烈，惊醒了沉睡着的领主们。唰啦一声，巨型血蜘蛛们从尘封三人头顶飞了过去。他们依附在碧穴上，一部分蜘蛛腿缠绕着白丝，一部分蜘蛛腿捏着罐口耷拉着布的罐子。罐子里毫无疑问是高浓度酒精，也就是说，这罐子是命中后就会爆炸的投掷武器——燃烧罐。巨型血蜘蛛们的嘴里还酝酿着一束束白光，显然就是最后一个技能——蛛丝射击。这些极为明显的特征，不用尘封讲述，雪飞和黑暗料理就明白过来是怎么回事。十道冰霜射线激射而出，然而。巨型血蜘蛛们没有给冰霜射线命中的机会，唰啦一声，他们跃向远处。蜘蛛腿有魔状皮翼，不用挥舞就能带来巨大的力量，在矿坑中四处跳跃，应该是有某种魔法力量在发挥作用。与此同时，十张白色大网从天而降，缠向陈冯和黑暗料理。黑暗料理站在陈冯身边，泰然自若。陈冯也没有理会这些蛛网，虽然冰霜射线一击未中，第二击已然发出，命中了三只。但天降云火全部落空，对这种过于灵活的领主而言，小火球砸落的轨迹很好捕捉，一个飞跃就能躲闪，而且冰霜射线的减速效果也被领主的模板专长完全豁免。但尘封的施法范围还是随着那三发命中的冰霜射线迅速提升， 1 5层元素充能到手，加三三码施法距离，正 27% 魔法攻击力，正 15% 魔法暴击率，正 15% 魔法暴击伤害，加150全属性精通。陈冯觉得机会来了，六枚古树种子飘出，落在地面，迅速生根。而蛛网落下的瞬间，冰霜星星碎裂开来，巨大的冰霜力量将覆盖在陈冯和雪飞身上的蛛网瞬间撕裂。然后，陈冯凭借娴熟的走位、翻滚、跳跃等技巧，腾挪闪避，将十只巨型血蜘蛛的蛛丝射击尽数躲避。刷刷刷，寄生追击包子，雪飞也开始辅助攻击。随着技能槽的升星与元素充能同时享受五星效果的寄生追击包子效果也愈发惊人。寄生追击包子，被动技能。当你队友方目标发动寄生时，该技能自动触发。你将在被寄生者体内孕育大量追击包子，追击包子会在被寄生者发动攻击时飞出，对被寄生者攻击的目标造成你自身二十百分号四零百分号魔法攻击力的毒属性伤害加二十百分号四零百分号被寄生者魔法攻击力的毒属性伤害。效果。现在追击包子命中后，还会额外触发被寄生者该次攻击造成伤害总量的 30% 追击包子除了触发一次毒属性和一次火属性伤害，还会触发一次与尘封伤害相关的伤害。如果尘封对敌人打出 1,000 点伤害，那么追击包子会额外附加300点。这种附加判定无视面板属性，直接触发，效果类似于真实伤害。就凭寄生追击包子这一个技能，雪飞就能稳坐半个主 C 之位，当之无愧的最强输出牧师。黑暗料理有时甚至会沉迷在陈冯和雪飞华丽的技巧中，忘记叠加蛊毒。他的蛊毒只能触发增伤效果，像减速、减抗性什么的都不管用。但即便这样， 7 0增伤也极大提升了副本进度。原本还需要躲躲闪闪，随着六颗邪恶古树降临，攻守瞬间转化。巨藤在矿坑中横冲直撞，任凭巨型血蜘蛛走位如何灵活，都无法阻止邪恶古树们的横扫和鞭挞。甚至巨型血蜘蛛不能完全免疫邪恶古树的缠绕的束缚效果。巨型血蜘蛛本想以高负面抵抗硬抗缠绕，便不顾巨藤的攻击，继续冲向陈冯。但随着横扫、鞭挞、缠绕和灵魂潮汐同时发动，十只巨型血蜘蛛藤的大声嚎叫、发抖、站立，精神受到重创，也削弱了其斗志。捕捉到这个千载难逢的好时机，陈冯迅速踏前，与几头巨型血蜘蛛近距离接触，冰霜星星再度发动，将它们冻结在周围。巨型血蜘蛛受到冰霜星星冻结影响，会承受 150% 额外伤害。漫天小火球呼啸而至，接着几枚超大火球降临。轰！昏暗的矿坑忽然挂起了元素风暴
，冰与火元素粒子迅速凝聚，几个巨大的冰锥拔地而起，将巨型血蜘蛛固定在半空。轰轰轰！漫天冰火疯狂砸下，裂空冰火，邪恶古树们也在疯狂攻击巨型血蜘蛛。在极限增伤的加持下，即便巨型血蜘蛛抗性再高，回血再猛，血条仍然如泄洪般下跌。还好邪恶古树的控制足够多，就算领主负面抵抗高，也不能完全免疫。让我有机会释放裂空冰火，触发冰霜星星那 150% 的增伤效果。漫长的十分钟之后，十只巨型血蜘蛛全部倒在矿坑之中，血流成河。轻松，陈冯轻笑一声：“我可不轻松。”黑暗料理擦了擦额头的冷汗，还是杀人好玩，杀怪太累了。黑暗料理当然不轻松。这些领主过于跳脱，他要续蛊毒，就得铤而走险，离开陈冯冰霜星星的庇护范围。虽然好几次险些葬身在蜘蛛嘴里。好在他意识和走位还算不错，但也快累瘫了。意识可以，走位还得再练练。有两次明明能避开蛛丝射击，不用雪飞的风之精神护臂和黑暗法盾帮你抗下的。陈冯说道。黑暗料理顿时风中凌乱。这还是人说的话吗？你以为谁都跟你一样？陈冯语重心长道：“风之精神护臂和黑暗法盾都是保命神技，冷却时间长。我不是说不能给你用，而是说在能不动用他们的前提下，我们尽量自己提高容错，团队才能走得更远。”这只是副本领主，将来晋国战战场五花八门的技能都有，情况比这个复杂的多。黑暗料理应了一声，神情似乎有些落寞。这也是没办法的事，谁在陈冯面前比技巧、意识和走位都会甘拜下风，这是重活一世的宝贵经验。见黑暗料理情绪不对，陈冯轻叹一声，安慰道：“意识这块，多去看看论坛里那些大神的战斗、走位和技巧，我来教你。但你不能嫌烦，太笨了，我会骂人的。”黑暗料理抬头望向陈冯。真的，你不是嫌弃我？陈冯咧嘴笑，嫌弃？谁敢嫌弃个二字天赋的巫师？不要命了吗？黑暗料理哼了一声，算你识相。那你好好教，教不好我也是要发脾气的。雪飞弱弱的问一句：“咱们不出副本吗？”陈冯朝着四周望了望，可惜没刷出隐藏领主。结算吧。隐藏领主不是每次都会刷新，概率问题，大概五次有一次。击杀普通领主后，如果刷出隐藏领主，队长可以决定打或者不打。队伍配置不高，一般都会拒绝，因为隐藏领主都是非人难度。陈冯开始查看面板提示：你击杀了所有巨型血蜘蛛，副本完成度 100% 评级 SSS。你是首个以百分完成度通关蜘蛛矿穴的玩家，首通奖励正在计算。首通奖励：生星十乘五，自由属性点乘十，金币乘一。首通 100% 完成度奖励：生星十乘十，指定稀有套装散件乘一，洗练十乘三。又一个稀有套装散件箱子，四件套了。陈冯满意一笑，洗炼石是用来洗装备词缀的，凡是带的装备词缀都能用洗炼石清洗。一般来说，随机出的词缀符合装备等级与品阶，而高级洗炼石能够洗出高于当前装备等级五级的词缀，完美洗炼石能洗出高于当前装备十级、高于当前品阶一阶的词缀。无尽之战这款游戏提升战力的主要渠道就是技能和装备，技能以生星石为主。核心玩法是固定团，装备玩法更多样，套装玩法与职业进阶、副本相关。洗练玩法又涉及开孔，一个等级和品阶全满的装备仍然会有强弱之分，主要是看词缀属性以及词缀数量。即便是到了大后期，普通玩家与大神玩家的满级套装属性，其差距可能是数倍乃至十数倍。这些正是洗练和开孔的魅力。当然，玩家在前期要不停更换套装，除非攻克副本，没谁会给低级套装打孔洗练。蜘蛛山谷，永远 C 位坤坤和凤姐不是神望着光幕大门刷新出来的通关记录，相顾无言。等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于。嗯 ，O 一风尘雪飞黑暗料理，通关时间41分钟，完成度 100% 评级 S S S。嗯 ，O 二笑傲天下，傲然笑傲天下，秦怀如笑傲天下，男菩萨通关时间66分钟，完成度 79% 评级 S S。嗯 ，O 三。顶流永远 C 魏坤坤，顶流凤姐不是神，通关时间68分钟，完成度 78% 评级 S S， 等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于，凭什么？凤姐不是神都快委屈哭了，他们才三个人，他们才三个人啊！永远 C 魏坤坤无奈一笑，凭什么？就凭人家施法不好拦，没有冷却时间，凤姐不是神生掉拔高了两分，不可能。就算是这样，他最多前面那五千只血蜘蛛进度比咱们快。后面的十只巨型血蜘蛛没有前排帮抗，没有牧师的进化，一轮蛛丝射击下来就死了。
，根本操作不了。永远 C 位坤坤一怔，也是。旁边有个小弟一脸崇拜的样子，万一是风尘大佬魅力超绝，把巨型血蜘蛛都蛊惑了，站在矿坑不反抗呢？永远 C 位坤坤一脚踢飞那家伙，别来气我。那小弟摸着屁股喊了声疼，我的意思是不是风尘有那个走位和意识，能够避开巨型血蜘蛛的攻击？咱们打的时候不也是这样？凤姐被领主缠上，就靠走位数字化险为夷呢。那也不能全。凤姐不是神话说到一半，突然停下来，愣住了。难道真的都躲开了？一法一木一屋，躲十个领主。永远 C 位坤坤也一脸难以置信的模样。正在这时，陈冯、雪飞和黑暗料理被副本传送出来。久等了，各位。陈冯朝着凤姐不是神打着招呼，那笑容要多灿烂有多灿烂，要多阳光就有多阳光。第四十二章，团体作战，五星火神之柱，这还久？凤姐不是神，倒是很不客气。陈冯又是笑了笑，比预想的慢了几分钟，有些可惜，也没遇到隐藏领主。这口气之平淡之随意，顿时让凤姐不是神没法接话了。她很难想象，这是刚刚拿下蜘蛛矿穴 100% 手通的对象。普通玩家或许会觉得，不就是拿个 100% 手通吗？其他大神也通关了，但他和永远 C 位坤坤都是心知肚明的。这就是个奇迹，怎么这家伙还和没事人一样？难道他不知道自己有多猛吗？不愧是我看好的大佬，就进去熟悉下副本，轻松拿下 100% 手通了。永远 C 位坤坤幽怨又羡慕道：“搞死领主才能算完全熟悉，这下咱们组队就更轻松了。”陈冯说。一听这话，永远 C 位坤坤总算有点舒坦了，哈哈一笑说：“那咱们开刷吧，争取30分钟内拿下。”却不想陈冯接着说：“找我刷副本是不是得给报酬啊？”咱们要事先谈妥。永远 C 位坤坤顿时目瞪口呆，不是合伙吗？大家各取所需，怎么还要报酬？我都拿完 100% 手通了，再陪你们刷副本，浪费的是时间成本。凤姐不是神，立刻接言：“你需要什么？”哼，现在好缺金币，都没法给技能升星了。你们大公会财大气粗，给整点呗。陈冯说着，竟然主动一个入会申请，一个入队申请送过去了。永远 C 位坤坤看到申请，一时有些迟疑。望向凤姐不是神，虽然他是会长，但这种大事还是要听一听大神的意见。凤姐不是神私聊，让他等等，然后对陈冯道：“我的固定团还缺三个人，现在升星了五个技能槽，都是五星。如果你们三进来，可以直接享受升星效果，而且我保证在三天内所有技能升到六星。”顶流工会再度向陈冯抛出橄榄枝，这个条件相当诱人，五个技能槽全五星，而且三天内升六星，几乎是将全工会的资源都投入到凤姐不是神的固定团里了。不成啊！我固定团是四个人。陈冯摇头拒绝了。凤姐不是神医症，还有一个。雪飞摊摊手，没错，他老弟也是你们工会的。永远 C 位坤坤明显一惊，你老弟在我们工会 ？ID 是啥？陈冯眯着眼笑，三板斧干翻你！坤会长，以后请多多关照哦。永远 C 位坤坤这才恍然大悟，怪不得我拉他进凤姐的固定团，他都不肯，原来是加了你的固定团。然后激动道：“你老弟既然都来了。”你们三也一块进来，这不是皆大欢喜吗？黑暗料理摆摆手，有些不耐烦道：“进什么进？进去了还能让我这样肆无忌惮的阴人，阴自家人，那多没趣。”永远 C 位坤坤一脸懵逼，他忘了这位姑奶奶，你需要多少金币？永远 C 位坤坤问道。嗯，如果是普通领主，拿 SSS 评分1 0 0手通完成度 1,000 金币。行，永远 C 位坤坤咬着牙，一脸肉疼。如果是隐藏领主。百分之一百手通完成度，拿 SSS 评分就得一万金币。凤姐不是神，一脸惊讶。隐藏领主也能拿 SSS 评分？有不少大神队伍遇到过隐藏领主，即便是傲然、亚里士多德和野蔷薇他们，这根本打不下来，不仅浪费不少时间，前面辛苦打通的普通领主也无法结算了。所以听到陈冯连隐藏领主也能拿 SSS 评分，他有些不相信。试试呗，我也没遇到过。但我知道的是。只要普通领主是 SSS 评分 100% 完成度，隐藏领主就算队友都死光了，也不影响最终结算的评分和完成度。如果拿不到，我一枚金币都不要。成，永远 C 位坤坤立马答应了。在他看来，遇到隐藏领主概率很低，通关概率更低。能把普通领主通关，拿个 SSS 评分和 100% 完成度，他就心满意足了。风尘、雪飞和黑暗料理加入了顶流工会，这回不用陈峰安排。永远 C 位坤坤就把在外面练级的三板斧干翻你叫来了，这就是人情世故。哥，陈愿看到陈冯，脸都笑开了花。刚才会长和大神叫他的时候，那语气别提多客气了。陈冯笑着摸了摸陈愿的头，嗯，一
野蛮人太高，头压根摸不到，只好拍拍他肩膀，一会进副本，替你们会长指挥。人家给足自己面子，自己也不能差事，将指挥权给了永远 C 位坤坤。这时凤姐不是神走了过来，你需要什么配置？陈峰想了想，可你来吧，我有雪飞和黑暗料理就够了。凤姐不是神眼神一亮，我也能享受他俩的技能加持。那不行，陈峰果断摇头，黑暗料理的 D buff 倒是可以共享。雪飞，想都别想。凤姐不是神，小声嘟囔道：“小气鬼。”很快，永远 C 位坤坤组建了一个二十人团，当然，个个都是顶尖大佬。除了永远 C 位坤坤作为指挥位，天赋比较垃圾外，余下的成员都是二字和三字天赋，几乎集结了顶流工会最顶尖的玩家。三战士、三骑士、两野蛮人、三木、三法、两屋、两列、一银游、一指挥。于是，陈冯跟着大部队再一次进了蜘蛛矿穴。永远 C 位坤坤严肃道。二十人团本想要拿百分之一百完成度，必须在三十分钟内击杀，且不能有人阵亡。这次战斗，风尘、雪飞、黑暗料理，以你们三的打法为主，我来指挥，有意见吗？陈峰点头，没意见。好，那说说你的打法。陈峰愣住了几秒，你们拖进度就是拖在分散的血蜘蛛上，你们的任务就是把所有血蜘蛛聚过来，我和凤姐打输出就成，这么简单。永远 C 位坤坤有点困扰，在他看来。陈峰的冰霜射线、天降云火固然强，范围也大，但还不至于能覆盖五千只血蜘蛛。要是都聚过来，莫等他杀完，前排先扛不住死光了。就这么简单。会长，相信他吧。凤姐不是神说了。永远 C 位坤坤也不多话，直接开启副本，众人直接被传送进了矿穴之中。大家一起引怪。永远 C 位坤坤说着，其他人都已经朝四散的矿穴冲了出去。他们显然不是新手，技术和意识都很老道，这种水平。有三四个人就能慢慢磨过蜘蛛矿穴，现在凑了一队人，效率直接起飞。陈冯也不多话，从背包掏出上级元素药剂，又分给雪飞和凤姐，不是神两瓶。嗯，你还有这种好东西？凤姐不是神有些吃惊，然后头套暴力，庄严吟唱魔法。她的吟唱声音宛如灭世魔神，肃穆而庄重。随着魔法阵徐徐展开，周围温度急速攀升，热浪扑面而来，一个猩红如火的六芒星阵从天穹坠落。直接照在了陈冯和凤姐不是神身上，炎神之柱，你获得队友顶流凤姐不是神的技能火神之柱加持，火属性精通加200火属性魔法暴击正 40% 火属性魔法暴击伤害正 150% 离谱！陈冯暗暗咋舌，不愧是的执掌者，这火系魔法增益太恐怖了，还行吧？凤姐不是神满脸骄傲道，很猛。陈冯认真的点头，很快。周围那名牧师察觉到不对劲了，哎，我的蓝号降低了。其他玩家也都发现这个情况，翻开面板提示一看，琪琪愣住了。你受到队友风尘技能元素充能加持，蓝号降低 28% 没错，在陈冯看来毫无价值的效果，在这群玩家眼中却是若珍宝。28% 八蓝号降低，这什么鬼属性？靠，我能多放好些魔法了。离谱啊！如果早点有这个技能，咱们自己。就能拿下 100% 手通记录了。凤姐不是神，显然也惊住了。她缺的就是蓝量，弊端就是冷却时间太长。这是什么技能？元素充能啊！陈冯微笑着啊，不对，是充能态势。你们都看不上的那个技能，被我稍微改造了一下。凤姐不是神无语了，本想着能借鉴一下，这还借鉴个屁！充能态势已经被认定为最废的法师技能，但为啥搁人家身上就如此牛逼？此时，其他玩家已经开始疯狂引怪，引怪效率最高的。还是那两位猎人，一个拥有分裂天赋，一发剑矢能分裂出十多发；另一个拥有弹射天赋，一发剑矢在几十码范围内疯狂弹射。在牧师和吟游诗人们的加持下，两个猎人的输出也算可观。但血蜘蛛血条太厚，他们的作用更多还是引怪。数百只血蜘蛛被引了过来，这时陈冯却在一块石头上坐下了。哎，你这是干嘛？凤姐不是神问道。下一刻，他就知道答案了。随着第一只血蜘蛛进入陈冯的施法范围，他脚下瞬间展开一座魔法阵，然后一层叠着一层，周围浓郁的元素粒子形成一个五颜六色的能量场，并随着魔法阵层数的提升，不断向四周扩张。轰轰轰！小火球和超大火球呼啸而至，密密麻麻的冰霜射线激射而出，八枚古树种子忽然飘飞，落在地上，化为八个巨大的绿箭。嗯，陈冯朝着远处的那个吟游诗人看了一眼。他突然暴增的二十码施法距离，正是此人的技能加持。但八枚古树种子
他血条还真是吃不消，注意回血。雪飞率先注意到问题，立刻向其他几位牧师喊道：“牧师们，望向陈冯。”这才发现陈冯的血条正在以肉眼可见的速度下跌。什么情况？也没血蜘蛛进他的身啊？怎么掉血了？快加血！一会死了。搞什么啊？刚进来还没开打就残血了。其中一名牧师连忙抬手一发强化版心脉连击，加五百，加五百。二字天赋牧师的奶量果然惊人。虽然九成九的治疗量都浪费了，那牧师看着始终维持在 20% 血条的陈冯，都快怀疑人生了。为啥加不满？说完，抬起手杖就要继续施法吟唱，把血条保持在 10% 以上就行。陈冯喊了一声，那牧师不信邪，想继续治疗，永远 C 位坤坤喝道：“听他的，保持蓝良健康，反正我的奶没毒，是他自己不健康。”那牧师委屈巴巴的喊了一声，顿时引来一片调笑。不对劲。凤姐不是神仙在困惑极了，她一直在关注陈冯的伤害。冰霜射线和天降云火这两个技能虽然强，尤其是天降云火，被她用炎神之柱加持后，甚至能打出破五千的伤害，但也不可能杀得掉所有血蜘蛛。还是那个问题，怪物太多，都聚过来，战士和骑士根本扛不住。直到下一刻，整个矿穴开始摇晃，那真是地动山摇般的阵战。望着从绿茧中出现的八棵邪恶古树，所有人都懵住了。甚至觉得自己眼花了，这是啥？凤姐不是神罡，呢喃了一声，就见到八根八十码长的巨藤在矿穴中横冲直撞，将数以千计的血蜘蛛束缚在原地，疯狂鞭挞，然后齐齐咆哮，精神潮汐将他们震得晕头转向。这一刻，他终于明白陈冯到底是怎么拿下 100% 手通的。卧槽，不是吧？什么玩意啊！天哪，这就是我哥吗？陈愿配合着惊叫，吓人！十一级就能有这么变态的技能？凤姐不是神，只顾着张大嘴，惊讶，说不出话来。兄弟，愣着干嘛？打怪啊！陈冯轻轻推了他一下。哦哦，凤姐不是神，这才回过神来，连忙握紧法杖，开始庄严吟唱。他的火系技能同样会被天赋炎改造，改造后的技能异常强悍。连珠火球化为漫天火海，火强化为九重地面神火。三只巨大的火焰精灵无时无刻不再喷吐着瓦解射线，灼烧，引燃。焦痕、重伤，与火系技能有关的负面状态一个不落。最可怕的是，所有技能都是暴击，都是真伤。甚至一息间，陈冯还看到好几次破万的伤害。但弊端也很明显，一轮魔法下来，即便有那位吟游诗人的加持，他也只能灭掉五十码范围内的血蜘蛛，蓝条也消耗大半，技能又陷入冷却，只剩下那三只火焰精灵能够打输出。这是传统法师必须面对的窘境：超高爆发与持续输出不能共存。不到十分钟，五千只血蜘蛛便被歼灭，无人阵亡。朝着矿坑最深处走，每个人心情都是沉甸甸的，久久回味着那八棵邪恶古树的强大。这一刻，不再有人怀疑他们能否拿到 100% 手通完成度。普通怪进度，陈峰一人要独占八成功劳。而接下来与领主们的一战，他们不由期待起来：到底是自家大神的超高爆发猛，还是陈峰那无穷无尽的输出强悍？谁能更胜一筹？第四十三章，不合理的榜单。老大，这个人我觉得我们还是不要得罪的好。朝着矿坑走的过程，凤姐不是神，语气很严肃，话是对着永远 C 位坤坤说的，目光却朝向了陈冯。旁边牧师，对啊，这伤害，这是大神啊！能不能被评为大神，不是只看伤害的，意识、技巧和走位缺一不可。你们觉得他操作如何？操作，这伤害都碾压了，人家坐着就把怪物杀光，哪里需要操作呀、啊？不管是不是大神，总之这样的高手非但不能得罪，还应该好好拉拢才是。还有雪飞和黑暗料理也超猛的，尤其是黑暗料理的 debuff 增伤和控场能力，好变态，血蜘蛛都放不出技能。一群人议论纷纷，只有永远 C 位坤坤一直没开口。这些道理他都明白。其实，在进入这次副本后，他对陈冯在108新手村做的事就有些释然了。即便敲诈自家那么多升星时，也没多抱怨，这是高手应有的待遇。如果能把这三人拉进顶流，那就彻底功德圆满，但现在知道这人似乎有聚合集团的背景，林翔也有想法，那拉拢他就非常有压力。永远 C 位坤坤心底的压迫感反而又被激发了出来，这种感觉他形容不好，羡慕嫉妒恨都有。正打算说点什么，结果就瞧见自家兄弟正在看陈冯拉扯领主，嘴里不住惊呼。永远 C 位坤坤抬头看，这才发现十只巨型血蜘蛛已经被惊动，此人技巧、意识和走位之强才稍有体现。矿洞里的血蜘蛛太弱，又没有负面状态豁免，被控得死死的
，尘封魔功又高，雪蜘蛛死得太快，自然看不出什么。但矿坑地形狭窄，石头领主又灵活诡异，血皮更厚，也控不住。战士和骑士目前还没有太多能够稳定拉住仇恨的技能，谁伤害高仇恨就转移到谁身上，立刻凸显出尘封的技术水平了。靠！蛛丝射击还能这么躲吗？雪飞好配合啊！这黑暗法盾释放时机恰到好处，好像是借了领主重力势能的诡计秒点，一个弹跳避开缠绕的。完了，我还以为那发蛛丝射击要射中了，十打一都碰不到风尘，这领主是不是太弱了？那你试试，咱家大神都够呛能做到。没办法呀，你瞧他身上多少一速 buff， 速度比野蛮人和猎人还快，冰霜星星简直是神技，比无敌还猛。一声声赞叹，不再集中于邪恶古树的强横。毕竟比爆发是比不过凤姐，不是神的。而他们称赞陈冯的技巧和意识，更让永远 C 位坤坤不是滋味。走过去正想说话，凤姐不是神来到他身边。老大，这人说什么都要拉拢，哪怕不能让他加入顶流，但同在九尾狐城，他不与咱们为敌就是最大的幸运。我要拿出全部精力去升级刷副本，如果真打起来，人家一个散人，咱们疲于应付会越来越亏。永远 C 位坤坤无奈地点点头，心里有些小酸楚。他明白。九尾狐城这座法师之城，法师的荣誉光环恐怕是落不到顶流工会身上了。作为唯一拥有一次天赋法师大神的工会，这是莫大的不幸。工会一群法师兄弟不仰慕自家大神，反倒要去崇拜旁人，越想越心酸，越想越羡慕。但他也只能忍着，真要懊恼了，不顾代价和陈冯对着干，恐怕自己这个会长位置都坐不稳。此刻陈冯火力全开，其他玩家也不好干看着。战士和骑士们纷纷上前，二字和三字天赋各有其强大之处。各展其风骚，猎人此刻的输出也明显上涨。漫天附魔剑士和雷剑将漆黑的洞窟点亮，牧师和吟游诗人们忙不迭地上状态。黑暗料理也在战场中小心翼翼地释放蛊毒，保持增伤。凤姐不是神意素有限，施法范围同样有限。但即便领主们不断跳跃，她每一发魔法总能提前捕捉到领主的弱点，一击便是清空一截血条，爆发特别恐怖。我哥真猛！陈月满眼星星，一脸崇拜道。野蛮人虽然有着极高的爆发和攻速，但以血幻输出的打法，在前期没有足够多的吸血属性和负面状态豁免时，还是不能正面和 BOSS 硬刚的。所以他是队伍中唯一的闲人。凤神也不错呀，输出第二的位置是稳了，是吗？陈渊不以为意的笑了笑，我看未必吧。他加入陈冯的固定团，很清楚这几人的技能效果，尤其是雪飞的五星寄生追击包子，有着技能在，凤姐不是神未必能稳拿输出第二，太漂亮了。一只巨型血蜘蛛被陈冯一气追到底，用一发裂空冰火直接打死。一群人立刻高声赞叹着，这赞叹完全没有刻意，因为陈冯的意识和技术真是没话说。兄弟，才看出来，你这身手可太凶残了。凤姐不是神，说着，没啥。陈冯还是那么不以为然，对于这样的赞叹，仿佛和之前他薅各大工会羊毛时一样，都没有什么感觉的。兄弟以前在其他游戏 ID 叫啥？凤姐不是神，问是这样问。但心里也觉得他应该不是某些退役的职业选手，因为有这技术的职业选手他都认识，也都在玩无尽之战。以前，这是我玩的第一个游戏，果然，这是百年难遇的天赋型选手，还运气爆棚，直接弄到一次天赋，竟然是这样！兄弟这水准打着灯笼都找不到，进大公会直接就是 C 位啊！当散人不辛苦吗？凤姐不是神，故作惊讶。陈峰咧嘴一笑，你觉得我现在辛苦吗？凤姐不是神一愣，辛苦，辛苦个屁！六大工会都为你打工，给你刷生星石和金币，刷个副本都得求爷爷告奶奶，这样的玩法肯定不辛苦啊！接下来本想拉拢人家进工会，没说辞了，真不考虑考虑啊？考虑啥？考虑从老板转成打工人，直接爆杀？问答环节就这样卡壳了。嗨嗨，凤姐不是神，只能尴尬一笑，怎么寻找聊天的突破口呢？好像没辙爱。甚至他都没意识到，原本作为绝对核心的自己，在见识到陈冯那夸张的技能和可怕的意识后，渐渐把陈冯当作队伍的核心。永远 C 位坤坤看在眼里，别扭在心里，也只能默不作声。有两位大神和一群顶尖高手坐镇，拿下领主自然不费吹灰之力，副本进展极其顺利。原本顶流工会拟定的作战计划一个没用上，因为陈冯会把领主们的仇恨抢先全拉到自己身上，然后凭借意识。冰霜星星以及雪飞的黑暗法盾和风之精神护臂规避伤害，为团队创作极佳的输出环境。副本打通了，所有人收到面板提示：你击杀了所有巨型血蜘蛛，副本完成度 100% 评级 SSS， 你获得奖励升星石乘一
金币乘一，经验值乘三万。这是陈逢收到的消息。因为首通和 100% 完成度，首通都拿完了，奖励不会重复发放。其他人首通也基本拿到，但 100% 完成度的首通还是第一次。洗练时、升星时和指定稀有套装散件到手后，都是一脸喜色。但紧接着，不知团队里谁惊呼了一声：“卧槽！你们快看贡献值面板！”贡献值面板并非实时浮动，而是在副本通关后进行结算。一般来说，贡献值面板会集合多个维度，对所有参与副本的玩家进行贡献的排列，输出、抗伤、治疗、增益等都有一定占比。凤姐不是神望向贡献值面板，直接就猛了。我怎么才排第三？雪飞也呆了，我怎么能排第二？等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于。贡献值排名：一风尘 39.62% 二雪飞。百分之十一点三一，三凤姐不是神，百分之十一点零二，四周音庭视线百分之八点三六，五黑暗料理百分之八点一九，六三木奇缘百分之七点八二，七姐不是万人迷百分之六点六零，折叠打开，十九三板斧干翻你百分之零点一六，二十永远 C 魏坤坤百分之零点零一，等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于，一群人瞠目结舌，是不是算错了？一个牧师，一个牧师啊，怎么能排第二？就算雪飞的加持技能很猛，但也只加持在风尘一人身上了，别人享受不到啊！我不理解，这不科学。他们议论纷纷，都不能接受自家大神排在第三的结果。直到陈愿打断这群人的讨论：“你们别瞎讨论，去看看输出面板就知道了。”贡献值榜单的右侧依次是输出、治疗、成伤等面板。打开输出面板一看，陈峰输出以 51% 弃绝尘。雪飞以 15% 名列第二，凤姐不是神以 14% 屈居第三，答案似乎找到了。但一个牧师伤害比法师还高，这是不是更不合理了？而且全程压根就没看到他释放输出技能啊！所有人都望向陈峰，因为雪飞现在还在陈峰身体里。陈峰摊摊手：“这个嘛，我不好解释，你们知道有这回事就是了。反正他挺猛的，厉害吧？这妹子，我罩的。”黑暗料理满脸嚣张。永远 C 位坤坤默默叹气，拍了拍凤姐不是神的肩膀：“你还好吧？”凤姐不是神低着头，沉默了好半天：“还好，还好，别灰心，哥还是相信你的。”离开副本后，在外面等候的顶流工会玩家们爆发了热烈的欢呼声，所有人的目光都集中在光幕大门上的通关榜单。嗯 ，O 二顶流，永远 C 位坤坤顶流，凤姐不是神顶流，风尘顶流，雪飞顶流，黑暗料理通关时间24分钟。完成度 100% 评级 S S S， 第一仍然是风尘三人的，这一记录应该很难被打破了。在通关记录刷新的瞬间，陈峰私聊面板都弹出好几十条消息。翻开一看，神秘蔷薇，搞什么？你帮顶流刷副本了？神笑，兄弟，啥情况？你是帮忙的，还是加入顶流了？联合国常驻华夏总负责人林翔，有在考虑我的提议吗？待遇可以再谈。傲然。三十分钟内通关蜘蛛矿穴就能拿 100% 完成度首通，亚里士多德，你很强。陈峰简单回复了一遍，无奈笑笑，真够麻烦的。怎么了？雪飞问。有人眼红呗？凤姐不是神苦笑了两声，情绪似乎还沉浸在自己第三这件事上。永远 C 位坤坤也不以为然的嗤笑一声，积压已久的郁结情绪在看到副本记录的那一刻得到极大缓解。陈峰走到永远 C 位坤坤面前，给钱吧，会长。永远 C 位坤坤脸瞬间又耷拉下来了，转给陈逢一千金币。这次没出隐藏领主，继续吧。你们也不想错过首通隐藏领主的奖励吧？陈逢循循善诱道。除了新手村副本，其他副本都有三种一次性奖励：首通奖励、首通 100% 完成度奖励、隐藏领主奖励。这些奖励里最重要的就是自由属性点，全获得比升级所得自由属性点还多，是玩家面板提升的关键。对陈峰来说，属性点都是其次。其实他主要是想拿那一万金币的报酬，一千金币够给一个三星技能槽升到四星，一万金币四星升到五星。他想法很简单，今天时间都用来给各大工会刷蜘蛛矿穴，争取把固定团的六个技能槽全部升到五星。明天尝试攻略罪恶洞庭，罪恶洞庭经验丰厚，足够他在短时间内升到十五级。然后就是罪恶之塔，准备职业进阶。永远 C 位坤坤当然也清楚隐藏领主奖励对工会大佬们的重要性。虽然一万金币很昂贵，但在见识到陈逢的厉害以后，也不那么心疼了。行，继续走起。众人再次踏入副本，在开启副本挑战前。
陈冯用那一千金币，邪恶古树升到了四星。技能：邪恶古树，升星成功，效果发生变化。邪恶古树，邪恶古树拥有鞭挞、横扫、捆绑三种技能，可分别对敌人造成僵直、倒地、束缚效果，并造成210百分号、250百分号、280百分号、350百分号、140百分号、180百分号魔法攻击力的生命魔法伤害。邪恶灵藤拥有你140百分号、150百分号的施法距离。效果：获得精神潮汐技能，对范围内所有敌人造成 200% 魔法攻击力的生命魔法伤害，触发崩溃效果。冷却时间3十二十秒。天赋适配性 21% 略。元素法师：邪恶古树造成伤害时会治疗你，治疗效果为伤害量的400分号、500分号。第44章，独领风骚。第二次进入副本，有了上一回的经验，永远 C 位坤坤指挥起来也更加得心应手。这一回打完十只巨型血蜘蛛。只用了22分钟，但迟迟没有结算提示。坍塌的矿坑不断从下往上浸着不明的紫色液体，那液体很快便蔓延到整个矿坑，众人根本无处躲避。成片的毒素伤害在头顶飘出，腐蚀，腐蚀。你受到不明液体攻击，陷入恶性毒素状态，每秒承受10点毒属性真实伤害，并降低 30% 之三移速。牧师，进化！牧师们同时吟唱进化术。这几位牧师天赋了得。单体进化术使用出来，却覆盖了整个团队。虽然移速减易效果被移除了，但持续性的毒素伤害不能豁免。而且随着毒液不断渗透，减速效果再次出现。永远 C 位坤坤不由皱眉，望向几个牧师：“先别用群体持续免控技能，这是杀手锏般的底牌。如今连隐藏领主的面都没见到，不应该过早使用。而且恶性毒素的效果没有那么可怕。”但接下来，矿穴的墙壁上不断渗透着紫色的烟雾。即便是技能特效提供的光源，也无法渗透这些烟雾。众人的手开始颤抖，眼前一片昏黑，心也哆嗦着。你受到不明烟雾攻击，陷入恶性毒素二状态，每秒承受十点毒属性伤害，视野范围降低 80% 命中降低 40% 闪避降低 40% 怎么办？这烟雾能屏蔽视野，谁有闪光术吗？陈冯摇摇头，闪光术没有用，烟雾是实体粒子，需要强化驱散，强化驱散。是驱散术的升级版，只能通过副本领主掉落，极难获得。显然，这几位牧师手里都没有。雪飞小声问道：“黑暗法盾能挡吧？”黑暗法盾虽然珍贵，但也没有强化驱散那么难得。顶流工会这几个顶尖牧师都有学习，我们都有。其中一位牧师喊道：“但黑暗法盾只能给一个人。”永远 C 位坤坤问陈冯：“雪飞一人的黑暗法盾够你用吗？”陈冯点头：“那好，你们三的黑暗法盾优先给阿凤。”其次给你们彼此，其他人都可以牺牲。牧师和主 C 不能死。吟游诗人准备群体治疗，队伍中唯一的吟游诗人开始吹响笛子。悠扬轻快的乐曲在矿坑中回荡，两座绿色魔法阵从地面铺开，音符在众人头顶跳动。你受到春之回旋曲的加持，生命值缓慢恢复中。你受到生命乐章的加持，生命值缓慢恢复中。两个技能略有不同。春之回旋曲需要持续吟唱。即吟游诗人不断吹奏，过程中要持续消耗法力值，只要法力值还在，技能效果可以一直持续。而生命乐章弹奏完就会存在于固定区域，只对该区域内的友方治疗生命，持续时间为20秒。两个群体恢复技能，刚好抵消了恶性毒素和恶性毒素二的伤害。众人在黑暗中观察着四周环境，等待隐藏领主的出现。很快，脚下毒液流动速度越来越快，有什么东西仿佛破水而出了，滋滋滋！这一瞬间。陈峰身上激射出一道白色双线，冰霜射线。命中之时，所有人都注意到隐藏领主的身影。这是一只仅有巴掌大小、浑身长满眼睛的紫色蜘蛛。隐藏领主的面板触发，梦魇毒蛛，等级 LV 1 0类别副本怪，隐藏大领主及 BOSS。物理攻击 120， 魔法攻击150精神攻击270血量80万每80万，特性专长。梦魇之瞳，敌人注视其瞳孔时，会陷入崩溃状态，无法释放技能。梦魇之力，被其攻击的敌人将陷入梦魇毒素。制毒大师获得恶性毒素，恶性毒素二技能，技能毒爆 LV 4恶性毒素 LV 1恶性毒素2 LV 1梦魇化 LV 5致命毒液 LV 2描述：被毒液浸泡多年的他，灵魂与精神也完成了毒化。毒人体魄，一其灵魂，是其精神。有人喊了起来。惊恐的圆睁着双眼，盯着梦魇毒珠。我技能被破了，都转过身，别看他。
别看，没错，注视梦魇毒株，所有技能效果都会被打断，即便是尘封的元素充能和元素罪恶之魂也会直接被剥夺。这是极其可怕的模板专长，好邪门的专长！不看领主，毒物还降低了我们的视野和命中，拿锤子打，永远 C 位坤坤也完全没了头绪。这时，陈峰站出来道。恶性毒素和恶性毒素二可以承受，但绝不能染上梦魇毒素。一旦中了三种毒素，必定会触发毒爆，到时候神仙也难救。你怎么知道？关键是，怎么可能不中梦魇毒素啊？话音刚落，距离梦魇毒株最近的一名战士忽然被一发毒箭命中，样子原本还算潇洒威猛的他，瞬间就脸色铁青，三种毒素在体内横冲直撞，接着噗噗噗三声巨响，整个人都被炸翻在原地。负541。负四百四十九，负八百五十四，三个伤害。第一个是物理伤害，第二个是魔法伤害，第三个是精神伤害。毒爆，这正是毒爆的可怕之处。这还不算完，毕竟是顶流的顶尖战士，反应异常迅速，在毒爆触发的瞬间便开启各种抵抗技能，不停吃血。牧师的治疗术也很快落下来。但当三种毒素缓缓融合在一块，那战士哭了出来，不管不顾的嚎啕大哭。好像是彻底崩溃了，任由体内毒素爆发，物理、魔法和精神伤害不断触发，他大汗淋漓，不由自主地摸向肚子上挨了一下的部位，然后看看，梦魇毒株竟然睁着几百双眼睛，站在他手里，静静地望着他。致命毒液，负两千，真实伤害，三种毒素伤害合二为一，化为致命毒液，轻飘飘地带走了这位战士。这一情况让永远 C 位坤坤全身站立，还能打吗？谁能在命中和视野骤降，不能看 BOSS 的前提下攻击 BOSS， 还得灵活走位，有意识的避开 BOSS 的攻击。眼前的事实是，恶性毒素和恶性毒素二根本无法躲避，一旦被 BOSS 其他攻击手段命中，必定会触发梦魇毒素，然后触发毒爆，接着精神崩溃，放弃任何防御手段，再被致命毒液带走。似乎无解。这时，陈峰站了出来，交给我吧。永远 C 位坤坤也只能选择相信他，因为面对这种 BOSS， 凤姐不是神空有一身爆发。却根本不能入场，他太脆了，也没有位移手段，没有视野的情况下，根本无法出手。你来指挥，他主动交出了指挥权。陈冯接过指挥权，对众人发号施令：第一条，保命最关键。在保命的前提下，能打多少输出打多少输出，不要勉强，不要盯着 BOSS 打，沿着我的冰霜射线轨迹预判着打输出。第二条，所有人靠在矿坑一角，战士、骑士和野蛮人站在最前面。如果 boss 过去，你们要挺身而出，保护后排。如果前排都死绝了，猎人、牧师和法师可以先死，吟游诗人一定要留在最后。第三条，牧师不用给我加血，优先帮大家驱散毒素，其次帮我维持光芒之路的移速 buff， 其他有一速增益的技能也都给我。吟游诗人要确保你的增益效果一直落在我的身上，尤其是提高施法距离和移速的。第四条，谁被毒爆了，立刻远离团队，死远点，因为毒爆后 boss 会瞬间位移到目标身上。离得太近会团灭。总结起来，就是竭尽所能为我创造输出环境，哪怕是用你们的命。众人纷纷点头应是。梦魇毒株虽然伤害诡异，但它远没有巨型血蜘蛛灵活，无法上天入地。唯一的位移技能还得有敌人触发毒爆，而它的毒株攻击方式极其隐蔽，难以察觉，一旦命中就能触发毒爆。所以陈峰让众人靠近墙壁，其实也是为了吸引 BOSS 仇恨，不让他去骚扰别人，给战斗增添太多变数。众人相继落位后，在墙壁处站成一堆，面面相觑，也不知道能不能打过。看陈冯还在那一个人捕捉 BOSS 的行迹，而因为距离太远，视野里什么都看不到，根本无法出手。难道安排在这是让他们听戏吗？陈冯在高移速的加持下，左躲右闪，引着梦魇毒株开始一路往这边跑，并控制着安全距离。而八棵邪恶古树完全无惧梦魇毒株的毒素，在矿坑内横冲直撞，疯狂鞭挞着体型瘦小的他。场面真是血腥又残酷，众人连忙捕捉冰霜射线的痕迹，朝着梦魇毒株的大概方位发动攻击。梦魇毒株却在这时突然从毒液内跳出，高高跃起，眼看落下，那紫光闪闪的蜘蛛腿就要滑在陈冯的身前。陈冯这时却一个急转身，避开了与梦魇毒株的对视，然后引爆冰霜星星。进攻！冰霜星星的冻结效果只有半秒左右，但对于这些大佬们来说已经足够。铺天盖地的魔法和剑士呼啸而来。控制衔接着控制，一个巨大冰锥将梦魇毒株顶到半空。这一个空隙，所有人的伤害都打足了，但 BOSS 还有将近九成的血量。控制完全消失，陈冯贴着墙壁腾挪转移，手中的法杖一抖，一发普通攻击劈到身上
，巨大的反冲力让陈冯在半空翻跃，从 BOSS 头顶划过，接着向后一个小跳，躲过两发毒株攻击，同时半空转身。冰霜星星重新凝聚，还需一些时间，这是下一次进攻的良机。陈冯落地后，侧身避开梦魇毒株的蛛网束缚，计算着时间，一边借助邪恶古树及短暂的束缚，僵直、崩溃和倒地效果拖住他，一边重新将其往团队方向引。在众人视野内看到冰霜射线的轨迹时。冰霜星星刚好重新凝聚，皎洁寒冷的六芒星在尘缝周身弥漫。故技重施，在梦魇毒株近身，冰霜星星爆裂开来，冻结周围空间的刹那，尘缝大喊：“进攻！”第二轮攻击过后，众人顿时风中凌乱。这还是人吗？大家都很想说这句话，因为实在没有言语能表达他们此刻的心情了。要是哪位刺客能有这样的身手，真是逆天了。用法杖和 BOSS 的反冲力强制自己位移 ，BOSS 的负面抗性太高了。负面效果基本被免疫掉，但他还是能抓住那极小极小的控制效果，把 BOSS 玩弄于股掌之间。这份意识和洞察力简直可怕。落地后的侧身翻滚时机掌握的恰到好处 ，BOSS 所有攻击手段他都完美避开，这简直不是人类。他们真是膜拜的死去活来。即便凤姐不是神，也不得不承认，这人的技术甚至在自己之上，起码自己没有这份自信和梦魇毒株如此周旋。当然，这里少不得冰霜星星和高一速的加持，兄弟。你把法师玩的比刺客和战士都秀，傲然见了都得喊声666。凤姐不是神，这是丝毫不带恭维的讨好。她要是不称赞这句话，就快要被憋出内伤了。如果陈冯只是单纯爆发高，伤害猛，那大家还能找点理由，说什么天赋厉害都是运气好，不足以称其为大神。但现在他们是彻头彻尾的崇拜，强者，这是强者的魅力。还好吧，你有这个移速，其实也能办到。陈冯被梦魇毒株近身。却游刃有余的回话，根本不慌。时间一点点过去，梦魇毒株的血量在不断下跌。期间虽然有两次仇恨失控，但在牺牲掉两个骑士后，局面还是稳住了。这多亏陈冯在战斗前的指挥，并没有引起大乱。最终，梦魇毒株在无尽的憋屈中被击杀，而陈冯全程没有受到 BOSS 的一次攻击。第四十五章，赋能时梦魇毒液，长此以往，终归不是办法。巨鹰神殿会长 ，ID 名为秦始皇的家伙。陈生说道：“一次百分之一百完成度手通要一千金币，大家知道这一千金币需要我们多少兄弟才能打出来吗？不眠不休也得上千人，这还是能拿得出手的中间战力。”秦始皇见大家都默不吭声，神色愈发冷厉。顶流不说话也就算了，人家毕竟花过钱享受到实打实的利益。但各位，你们呢？一次隐藏领主手通一万金币，这是什么价格？谁能承受？你们能吗？是可以。却连自家大神的固定团生星进度都拖慢了。逍遥天下工会会长蝶恋花附和一声：“老秦说的是正理，你们顶流确实开了个不好的头。现在就你们家拿到蜘蛛矿穴的 100% 完成度手通和隐藏领主手通，我们拿还是不拿？拿那么高的价钱，心不甘情不愿，不拿差了那么多自由属性点，对自家大佬也不公平。本来能良性竞争的玩意，都被你们搞砸了。”永远 C 魏坤坤这时候还在蜘蛛矿穴里清算隐藏领主手通的奖励。见巨鹰神殿和逍遥天下工会会长把话题扯到自己身上，便有些不快。就你们是多，怎么着？你们是想合伙压价？那我还不干呢。两趟副本，顶流花了一万一千金币，你们分文都不能少。蝶恋花那边传来一声趴桌子的巨响。坤老弟，你别太过分了。过分？怎么就过分了？我还是那句话，自由买卖，你们爱买不买，想买自己找风尘谈条件去。真是得了便宜卖了乖。永远 C 魏坤坤甩下这句话，就退出了这次突然召开的语音会议。待他走后，频道里异常沉默，直到秦始皇重新开口：“想必蔷薇花和笑傲天下也和顶流是一个意思了。”神笑仍旧是如沐春风的笑声。我家会长还在睡觉，我一个副会长没法决定这么大的事。秦兄还是给我家会长打电话吧。屁！秦始皇心底都快骂娘了。谁不知道你们笑傲天下会长就是个吉祥物，会里大小事宜全由你这个副会长做主。他接着又对神秘蔷薇道：“恭喜你成为蔷薇花首轮会长，一万一千金币可不是小数目，处理不好很可能会影响下一任期的会长选举。”连敲带打，暗含威胁之下，神秘蔷薇却丝毫不慌。他甚至比神笑态度还要强硬。工会的大决策都是集团各位总裁共同裁决，和风尘的一切事宜，我们蔷薇花的态度就是绝不为敌，在力所能及的前提下帮助他。你如果想打其他算盘，在蔷薇花这就免了。神秘蔷薇也挂断了通话。六大工会，笑傲天下态度暧昧，蔷薇花和顶流似乎铁了心要和陈冯穿一条裤子。而除了这些，还有军方及地方政府派来的代表
。这些势力现在处于潭水之下，还未正式组建工会，但其实力绝对不容小觑。其中军方势力最是可怕，其代表共有四位 ，ID 分别是青龙、白虎、朱雀、玄武。这四人全程一言不发，即便秦始皇发问：“四位军方的兄弟，你们那边是什么态度？”青龙，军方自有军方的态度，与任何人、任何势力不相干。也不容任何人、任何势力参与。秦始皇对军方的态度早有预料，因而并不生气。然后问向其他地方政府代表，这些人才是他真正要争取的势力。地方政府财政有限，集结的玩家势力其实也相对有限。1.1 万金币对大公会来说都是阵痛，他们更是很难筹集出来。府都代表宽窄巷子，我们确实拿不出那么多金币。京都代表紫禁城，金币倒不是问题，但让一个散人玩家如此嚣张，把国内各大势力玩弄得团团转。实在有些不应该。魔都代表中华一番，其实罪恶洞窟攻略的报酬就非常高了，实在有些不应该。现在想想，我还有些后悔。胡都代表千湖，开头就错了，若不尽早补救，恐怕会铸成大错。言下之意，这些地方政府的代表大有一番不想交罪恶洞窟攻略报酬的意思，或者说少交一部分。大家都是人精，不能把话完全摊在明面上讲，但背地里一定是有些算计的。神笑将一切都看在眼里。他并不打算把事情透露给陈逢，哪怕笑傲天下有聚合集团的投资，但他身为工会真正的掌舵者，必须要为工会未来考虑。是得罪一个散人，还是得罪这么多家大势力？哪个损失大，哪个收益高，他决定在观望观望。蜘蛛矿穴，矿坑深处，十只巨型血蜘蛛和噩梦毒蛛的尸体静静躺在毒液之中，满地的生星石和金币散发着耀眼的光芒，几件稀有装备零落的摆在地上，所有人都被光芒笼罩。你通关。蜘蛛矿穴获得经验乘五万，你升级了，你的等级提升至 LV 1 2基于你的职业与种族属性，获得如下升级奖励：加十生命值，加二十法力值，加一智力，额外获得自由属性点乘二。五千只血蜘蛛、十头领主和一头隐藏大领主带来了巨额经验，让团队所有人都升了一级，即便是死去的那两位骑士也不例外。太刺激了！陈愿高喊着，虽然全程划水。但身临其境观赏这样一场战斗，观感简直没话说，身心都被狠狠地震撼了。尤其主角是自己亲哥，感受就更深刻。所有人都在等着。很快，一束束彩光将众人笼罩。隐藏领主手通奖励，开始结算。你击杀了隐藏大领主，梦魇毒株，副本完成度 100% 贡献值 79.32% 评级 S S S。你是首个通关蜘蛛矿穴隐藏 BOSS 的玩家。手通隐藏 BOSS 奖励正在计算，依据你的贡献值，你获得如下奖励：基础奖励，升星十乘二十，自由属性点乘十五，金币乘十；贡献值奖励，升星十乘四零，金币乘五零；指定稀有套装散件乘一，指定稀有套装进阶十乘一，洗练十乘五，声望乘一千。所有人的基础奖励都一样，但贡献值奖励略有不同。所有通关的玩家都拿到了一个指定稀有套装散件，升星十和金币按照贡献值多少奖励。少则一个，多则四五个，声望也是如此。除陈逢外，就连雪飞和凤姐不是神，也没拿到指定稀有套装进阶时。指定稀有套装进阶时能提升装备等级，还有名为指定稀有套装跃迁时的宝物，可以提升装备品阶，将一整套装备的等级和品阶都提升一个层次，那么套装属性也会因此而变化。很多觉得自己能力有限的玩家，并不会追求高等级套装，而是用进阶时和跃迁时将低等级套装一点点升上去。虽然属性差了一些，却有完整的套装效果，比凑不齐高等级套装要强很多。对进阶时和跃迁时，陈逢另有打算，暂且留着。之前 100% 完成度手通蜘蛛矿穴的时候，就奖励了一个散件，现在又奖励一个，算上身上的三件，选出头盔和胸甲，就能凑齐火葬五件套的属性。不错不错，陈逢满意的笑了。永远 C 位坤坤开始清点掉落的装备、金币和生星石，三件装备。有一件是法师的火葬护肩，陈逢已经有了，按需分配便落在凤姐不是神身上。一件是牧师的戒律帽子，给了雪飞；还有一件是猎人的狂暴腰带，给了队伍里贡献值更高的那位猎人。除此之外，还有一枚紫色的弥漫着毒素力量的赋能石，这是梦魇毒株的赋能石，其赋能效果必定与梦魇毒株的模板或技能相关。所有人都望向这枚赋能石，可以说这是此次副本攻略价值最高的一件物品。永远 C 位坤坤朝着众人望了望，有些纠结。这么好的东西，他当然想给自家队友，但贡献值摆在那里，他也拉不下这张老脸。凤姐不是神道，毒系赋能石我用不上，这东西
，给刺客和巫师最好。团队里并没有刺客。凤姐不是神这话说出来，基本就敲定了赋能石的归属。众人纷纷望向黑暗料理，黑暗料理却看着陈逢：“我只是辅助，这么好的东西给我有些浪费。”风尘，还是你留下吧。陈逢摇摇头，梦魇毒珠的赋能石最难能可贵之处就在他的精神控制上，而精神又是巫师的拿手好戏，给你最合适。黑暗料理没有继续推诿，从永远 C 位坤坤手里接过赋能石，然后咧嘴一笑。本来挺喜欢顶流的，永远 C 位坤坤尴尬的挠了挠头，现在更喜欢了，满堂大笑。永远 C 位坤坤却开始用脚趾扣地，嗨嗨，你们这帮死黑粉！黑暗料理换出技能赋能界面，将这枚梦魇毒液赋能石镶嵌在第一个赋能槽里。你镶嵌了梦魇毒液赋能石，检测到职业为巫师，正随机抽取三种符合的赋能方向。检测到你拥有技能毒骨、摔心骨、恶变骨、折磨骨，已融合该技能体系，请从以下三个选项中选择其中一种作为赋能效果。警告：赋能过程不可逆，请谨慎选择。黑暗料理看向三个选项，不由大惊：好强！我看看。陈逢道：黑暗料理将赋能选项分享在固定团面板。永远 C 位坤坤翻着白眼，刚说完喜欢我，连赋能效果都不给我看看。黑暗料理。等我啥时候成为真正的 icon， 再给你看。永远 C 魏坤坤欲哭无泪，这三个家伙个个都很难缠。陈逢望向固定团频道的三个赋能选项：骨变、梦魇之力、契合度 94% 你每释放一种骨，可提升 10% 负面状态增强效果，最多可提升 40% 骨变、制毒大师、契合度 96% 你释放的所有蛊虫将附加恶性毒素，恶性毒素二对敌人造成十点毒属性真实伤害。并削减其百分之二十移速，命中、视野和闪避。蛊变三重奴役，契合度百分之九十八。你的蛊虫将获得奴役之力，奴役其体魄，削减其百分之十最大生命值、护甲、抗性；奴役其灵魂，削减其百分之二十魔法攻击力、元素属性精通、魔法暴击、魔法暴伤；奴役其精神，削减其百分之二十精神抵抗，使其有一定概率陷入崩溃状态。黑暗料理小声问道：“有没有啥办法？”能同时获得这三种赋能效果，陈逢斜眼看他，黑暗料理，嗨嗨，不管舍弃哪个，我都觉得好可惜。陈逢分析道：“梦魇之力最为均衡，百分之四十负面效果增强，即便是在后期，也是极难得的属性。制毒大师兼顾 PV 和 PVP， 而三重奴役是 PVP 神技。”黑暗料理还是无法抉择，摊着手，你希望我选哪种？陈逢思忖了一会，三重奴役吧，这个技能虽然对怪物和 BOSS 效果有限，但实在难得。以后大规模战斗，面对玩家时能够发挥出难以想象的效果。黑暗料理点点头，选择了骨变三重奴役，这是团队力量的极大加强。小坤坤，钱钱，陈逢朝着永远 C 魏坤坤伸出手。小坤坤，永远 C 魏坤坤险些吐口血出来，但现在不是纠结的时候，他已经问都不问，就掏出一万枚金币交给了陈逢。这是对绝对实力的尊敬，他认为陈逢此番战斗完全对得起这个价格。至于其他工会和势力会怎么做，与顶流无关。他巴不得陈逢和那些人打起来，拖慢他们的发展进度。众人离开了蜘蛛矿穴，登顶。此时系统公告上，陈逢等人的手痛隐藏领主记录赫然列在了榜单第一。即便是陈逢三人的 100% 手通，也得屈居于第二。永远 C 魏坤坤等人从惊讶转而进入狂喜。他们本以为能拿下第二，不过却完全没想到竟然能置顶。这多亏了有陈逢、雪飞和黑暗料理。怪不得其他工会反应那么大，自己刚通关就召开了语音会议。当然，评分并未达到 S S S， 而是 S， 完成度也只有 88%。但在副本记录的最前端，却有一个隐藏领主击杀的前缀。众人猜想，如果想要拿到 100% 通关 S S S 级评分，最后隐藏大领主梦魇毒珠那里就不能死人，这太困难了。而且，隐藏 BOSS 只要击杀，奖励就是一样的， 1 0 0通关和 S S S 级评分，并不会有额外手通。众人并不觉得这是遗憾，妈的！与此同时，远在古雕城蜘蛛矿穴里的巨婴神殿二十人，在看到这条副本记录时，却是异口同声的骂了出来。他们面前，梦魇毒珠只剩下残血，不出几分钟就能拿下，而他们也牺牲了一大半人。但现在，他们偏偏就输在这几分钟上，不甘、悔恨、愤怒的情绪涌上心头。巨婴神殿众人议论纷纷，秦始皇咬紧牙关，先让他们嚣张。有了这次通关经验。咱们自己也能打蜘蛛矿穴，不需要和他们比，还能省下金币。武安君目光中泛着冷意，得给这个风尘一些教训了，因为他一人把华夏区副本竞争环境搞得乌烟瘴气。
。大秦宣太后冷笑连连：“一个法师，一个牧师，一个巫师，能让他们嚣张到现在，可见顶流、蔷薇花和笑傲天下的人有多无能。就算封尘施法范围再远，也远不过我手里的剑。这三人的命，我去取。”秦始皇皱着眉道：“光凭你一个，恐怕有些冒险。养由基和大义射程也超过一百码了。”你们三一块去，再带几个牧师、巫师和吟游诗人团队，其他几家工会和大势力，我会去沟通，让他们也出现人手。这次必须杀一杀他的锐气。大秦宣太后有些不情愿，哪里需要他们俩？武安君皱眉道：“封尘大概率是一字天赋，你们三都是二字天赋，就这些我都觉得不可靠。你一个人哪里来的自信？我这里的隐藏任务到了关键阶段，暂时抽不开身，你给我小心点。”武安君是巨鹰神殿第一大佬，天赋银。开局第二天，射程突破200码，是当之无愧的华夏第一神射手。因他的名气，工会里聚集了大批二字天赋猎人，其中以大秦宣太后、养由基、大义为佼佼者。而巨鹰神殿老巢选在古雕城，也是因为该城池有着猎人专属副本。好吧，大秦宣太后敢违逆秦始皇的话，却不敢违逆武安君。第四十六章，大战前夕，临分别前，凤姐不是神咬咬牙，走到陈逢身前，你一试。技术和走位都很顶级，这我承认。但我发誓，早晚有一天要超过你。你认真的？陈逢笑笑，没错。凤姐不是神级，具挑衅的说道。那你努力，如果感觉追不上，可以考虑拜我为师，能出得起拜师费就行。陈逢拍了拍他肩膀，用眼神鼓励他，然后带着雪飞和黑暗料理走开了。这家伙，永远 C 位坤坤赶忙过来安慰自家大神，他不是鄙视你，是在鼓励你，呃，认可你，好像也不对。话说完，觉得不太对位，自己这意思好像认定了凤姐不如风尘，凤姐不是神都快哭了。操，老大，你是觉得我受到的挫折还不多吗？先去升级，先升级，升到十五级要去死亡矿井呢。永远 C 位坤坤卑微的笑着，凤姐不是神咬牙中，却意外接到了风尘的私聊，帮我问问你家老大，其他工会现在啥情况？副本通关记录都出来这么久了，不急吗？凤姐不是神恍然大悟，怪不得离开副本。这三人就脱离工会了，原来是等着其他工会找他们刷副本。见钱眼开，真是卑鄙啊！凤姐又羡慕又恼怒，有一种刚刚还是人家的小宝贝，眨眼间就跑到其他人怀里撒娇，被绿了的感觉。不问，很痛快的拒绝了。如果他在请求的话，凤姐不是神想着。但这种如果根本没有发生，陈逢那边已经回到九尾狐城，乘坐传送阵去蔷薇花工会的驻地城市离离城了。凤姐不是神有心帮陈逢问问。结果永远 C 位坤坤主动打开了这个话匣子。阿凤，你觉得风尘这人怎么样？老大，我是男的呀，你问题咋那么奇怪呢？永远 C 位坤坤眼睛快瞪圆了，你都在想什么？我是说这人的人品，人品啊！凤姐不是神轻轻哦了一声，目光中竟然闪过一丝崇拜，那还是挺好的。虽然敲诈了工会不少生心石和金币，但做事负责，心胸坦荡，也不藏着掖着，可惜不能成为队友。永远 C 位坤坤不愧是大会长。很善于搞关系，尤其对自家兄弟情绪的安抚，他知道凤姐哪里不爽，于是，一番安慰和期许后，看到凤姐情绪好转很多，才接着道：“眼下，巨鹰神殿和逍遥天下两家工会似乎有意要针对风尘，军方态度不明，地方政府拿不出那么多东西，应该会以秦始皇马首是瞻，打算强买强卖。风尘是强，但应对巨鹰神殿的猎人们就有些困难了。凤姐不是神一惊，武安君要出手，不清楚。凤姐不是神，在副本外来回踱步。”如果是武安君，那我也没办法，看不到他人影就得被阴掉。就算是其他几个猎人，我一个短腿法师都很难逃脱。刚刚在副本里，你也看到了，风尘没有位移技能，被这些人围猎，他技术再强，久战之下也得认栽。是啊，永远 C 位坤坤语气悠悠，老大，你就说你啥意思吧。我不甘心啊，咱们家花了那么多金币才拿下这些记录，他们要是硬碰硬逼风尘就范，咱们岂不是亏大了？凤姐不是神清笑了两声。老大，我还不了解你吗？那些金币不值得你忧心如此。你是怕顶流有了优势，风尘被打压之后，巨鹰神殿和逍遥天下会带着那些势力转头来对付咱们？永远 C 位坤坤，还有另一层，我希望你能和风尘交好，即便不能拉他进工会，也能成为朋友。顶流是华夏第一法师工会，不能拥有第一法神，也要让第一法神心向着我们。凤姐不是神略有点失望，我还以为老大你很懂我呢。永远 C 位坤坤转头看他，其实。凤姐不是神，说着，就算没有这些理由，凭风尘的技术和意识，我也愿意和他交朋友，帮他这个忙。好，给我备个团队吧，我去找他。周姐要带着
巨鹰神殿的猎人太棘手，轴姐提供的施法范围很关键。好，好养眼啊！黑暗料理望着清一色的美女玩家，眼睛都瞪直了。神秘蔷薇带着蔷薇花第一大神野蔷薇过来打招呼：“风尘，好久不见，你等级落下不少啊。”陈峰望了望野蔷薇这位华夏第一刺客，在他心中的威胁程度，野蔷薇仅次于傲然和武安君。野蔷薇为人冷清，见陈峰目光射向自己，只是点点头。你还是那么美，陈峰恭维了神秘蔷薇一句，然后奔入正题。价格已经谈好了，百分之一百完成度，手通一千金币，隐藏 BOSS 手通一万金币，打完就给，没问题吧？当然没问题，记录能够超越顶流吗？陈峰思索了一下，够呛，得看看你们的团队配置。神秘蔷薇为三人介绍了蔷薇花拿出的团队配置，和顶流差不多，但天赋截然不同。虽然都很强大，却更倾向于物理输出方面的辅助。毕竟人家团队辅助的是野蔷薇这位第一刺客，陈峰果断给出答案，不可能超过顶流的记录。虽然如今陈峰三人实力更加强大，但一来蔷薇花没有提供施法距离的吟游诗人，邪恶古树数量无法增加；二来野蔷薇面对梦魇毒株根本难以近身，空有一身属性却打不出凤姐不是神那么高的输出；三来整个队伍配置对陈峰的增益也相对有限。神秘蔷薇当然明白这个情况，此时在他眼里，陈峰三人的价值已经大于副本的奖励。他们正愁找不到太棒的示好手段，也不愿看到顶流和陈峰走得太近。别说只要些金币，就是把副本掉落的东西都送出去，这个时候神秘蔷薇也不会太犹豫。何况 100% 手通和隐藏 BOSS 奖励提供的自由属性点，对自家大佬们的增益都是实打实的，早拿早享受。神秘蔷薇笑着说：“那我把指挥位和队长给你，随便。”陈峰将新得到的一万枚金币拿了出来，他打算给技能槽六升到五星。毕竟，蜘蛛矿穴的主输出都在邪恶古树上面。技能邪恶古树，升星成功，效果发生变化，伤害系数进一步增强。而且，邪恶古树的攻击范围增长到 160% 之施法距离。即便没有顶流那位 ID 叫轴姐的吟游诗人加持，尘封叠满元素充能后的63码施法距离，放在邪恶古树身上也是100码。这是目前绝大多数猎人都望尘莫及的距离。进入副本前。神秘蔷薇收到了永远 C 位坤坤的消息，目光深沉的朝着蜘蛛山谷四周看了眼。有情况？陈峰扭头，嗯。黑暗料理兴奋的顺着神秘蔷薇目光看向四周，怎么要打架？刚刚坤哥来消息，凤姐带着顶流的人正往离离城赶。根据坤哥的情报，巨鹰神殿逍遥天下和大批不明势力的玩家在九尾湖城出没，行踪诡异。陈峰眯着眼，是这样。这时，远处一个美女跑过来，在神秘蔷薇耳边说了两句。神秘蔷薇顿时如临大敌，那些人进离离城了，难怪没来谈合作，是想打这个主意。陈峰并不惊慌，问向神秘蔷薇：“阿凤他们什么时候赶到？”阿凤，神秘蔷薇有些泛酸：“你连蔷薇都不肯喊一声，总是美女美女的叫，才见凤姐一次，就这么熟悉了。”陈峰无奈的笑笑：“现在是纠结这些问题的时候吗？”哼，神秘蔷薇狠狠瞪了陈峰一眼，引得野蔷薇连连侧目：“他家老大啥时候这么娇嗔了？”二十分钟吧，好，先进副本。他们的目标是我，咱们不出来，阿凤就算到场也打不起来。神秘蔷薇点头，朝着外面的人吩咐道：“严防四周，有任何消息随时通知我。如果巨鹰神殿和逍遥天下的人来了，先按捺住，别起冲突。等我们出来。”众人一窝蜂的走进了副本光幕大门。半个小时后，十头巨型血蜘蛛倒在矿坑里，没有结算提示，一发入魂啊，直接出隐藏 BOSS。望着地面渗透出来的毒液，雪飞有些惊喜道：“外面现在什么情况？”众人按照陈峰事先提醒的，朝着墙壁靠，静静等待梦魇毒株登场。神秘蔷薇沉声道：“巨鹰神殿来了六十人，分别由大秦轩太后、养由基和大义带队；逍遥天下来了四十人，由桃花酥和忘川秋水带队；还有一千个没有工会词缀的散人，都堵在矿坑入口那里。我们的人进不来，也出不去。好在凤姐的团队提前闯进来了。”陈峰点头。我知道了，需要做什么吗？呵呵，陈峰冷冷的笑着，什么都不需要做，打完副本，杀掉他们就好了。语气轻松的，就像说要踩死只蚂蚁一样简单。当然，陈峰并非真的一点准备都没做。在刚刚杀血蜘蛛和巨型血蜘蛛时，他就一直在和永远 C 魏坤坤聊天。能搞到闪烁，那玩意老贵了。好友风尘向你分享，罪恶洞庭副本卷轴。卧槽，可以带我家凤吗？嗨嗨。那绝对没问题，现在闪烁拍卖价都抬到三万金币了，我必须给你搞一本，这是咱们的兄弟情分啊！三本
，这肯定不行啊，兄弟，三本就是十万，还是有价无市呢。好友风尘向你分享《罪恶之塔》，卧槽，职业进阶，奖励比《罪恶洞窟》和《蜘蛛矿穴》还好。这特吗？这特吗？你哪里搞到这么好的宝贝啊？你考虑考虑，半秒内给我答复，没答复我就问神秘蔷薇和神笑去。永远 C 位坤坤秒回道：行行行，我的好兄弟，我现在就给你搞闪烁去。给我狠狠干那群嚣张的家伙！第四十七章，火葬五部曲，神秘人，一个大工会每天能打出多少金币？这关系到工会的人数，整个华夏区大概有八千万玩家入驻无尽之战，其中六大工会占据了七成，目前以笑傲天下人数最多，一千两百万玩家，姑且不算还在新手村挣扎的新人们，进入主城的至少有八百万，再抛出大概一百万的副职业玩家，无法赚取金币。实际上能刷金币的中间玩家至少有七百万，每人每天刷出三枚金币是没问题的。但真正能上缴到工会高层，作为储备资金的是少之又少。这关系到会员的福利，各大工会指标不同。笑傲天下每日要求上缴一枚银币，换算下来也是七十万枚金币。这样来看，巨鹰神殿和逍遥天下不应该差这一万一千枚金币才对。实际情况不然，金币是永远不够用的。各大工会的顶级固定团都是吞金利器。最低配置也得五个技能曹升至四星，大神的固定团更是全五星。再算上药剂、装备、技能书和卷轴等物品的开销，实际上目前各大工会手里能周转的资金也就几万。拿蜘蛛矿穴的 100% 完成度手通和隐藏 BOSS 手通，花费 1.1 万枚金币，认识谁家都会阵痛，更不用说那些地方政府组织的势力更拿不出来了。现在所有工会的大神固定团都在卯足了劲，给技能曹升六星做准备，五升六。需要消耗一百万，这并非小数目。陈冯显然也有这个打算，他没有大工会背后的支持，金币只能自己想办法。而最好的办法就是从各大工会身上薅羊毛，被薅羊毛的滋味肯定不好受。现在有了反抗心理，叛逆了，要弑父倒也正常。陈冯一边指挥众人，一边按部就班的攻击梦魇毒株。他想着，刚开始的时候肯定会很疼，要反抗，但打几回给他们干服了，干怕了，知道不让薅羊毛就得遭罪。时间久了，他们就会适应这种被强迫的感觉，甚至是享受。所以，稍后的战斗很关键，必须打得血腥，打得嚣张，打得他们心服口服。耳畔传来一声接着一声的惊呼和赞叹。和顶流那群家伙一样，蔷薇花的大佬们也没见过这种战斗方式，一个个都惊呆了，似乎忘却了副本外的危机。尤其是蔷薇花那双深沉的眸子，快要凝出水来，看得如痴如醉。这才是战斗。他轻笑一声，神秘蔷薇呆呆道。新手村的时候，我以为他只是运气爆棚，觉醒了那么厉害的天赋，意识和技巧未必有多强。现在算是明白，原来他的操作和你是一个档次的。野蔷薇操作和技巧与我是一个档次，但意识他还差了一些。神秘蔷薇捂住小嘴，那当然，这一点我是相信的。放眼整个华夏区，能在意识上击败你的玩家还没有诞生。他忽然回想到，在之前的一款游戏里，傲然与野蔷薇的一场巅峰对决，野蔷薇竟然以超乎想象的反应能力和意识。避开了傲然所有攻击和埋伏，以零成伤击败这位第一战士。那一战也彻底坐实了野蔷薇华夏第一刺客的身份。现在野蔷薇评价陈锋意识不如自己，神秘蔷薇是完全相信的。但很快，神秘蔷薇又担忧道：“就算意识和技巧在高超，在绝对的距离劣势下，这场战斗还是会很难打。”野蔷薇却不以为意：“巨鹰神殿和逍遥天下太自负了，没派出武安君和独孤求败一群二字天赋的玩家，就凭借攻击距离的优势。”想击败我，凤姐和风尘的联手简直是异想天开，还是要谨慎些。梦魇毒珠被击杀了，果不其然，与顶流相比，这次副本时间多了二十分钟，四名骑士全部阵亡。但好在前面的十只巨型血蜘蛛攻略完美，拿到 100% 完成度手通，两个奖励同时发放，蔷薇花的大佬们脸上却没有多少喜色。分配完战利品后，神秘蔷薇开始安排作战计划，陈冯也没闲着。他打开两个稀有套装散件箱子，从中挑选出火葬兜帽和火葬法袍。你佩戴了火葬兜帽、火葬法袍，激活火葬五部曲属性，正 10% 法术暴击， 2 0二法术暴伤， 5 0火属性精通。火葬兜帽，品阶稀有，正 5% 冷却缩减，正 50% 法吟唱速度，加5护甲，加10体力，加10护甲。火葬法袍，品阶稀有。正 3% 减伤，加10护甲，加10体力，加300最大法力值，加10智力。五件火葬装备穿在身上，激活了火葬三部曲
和火葬五部曲两个套装属性。尘封腰间浮现着的一大一小两个火焰圆环，便是套装属性效果。它们缓缓浮动，隐隐有火焰喷射而出，不断向体内加持着力量。这时，尘封的油箱亮了起来。他打开一看，发现人是永远 C 位坤坤，里面静静地躺着三本闪烁技能书，然后留言是：“兄弟，真是大出血，十三万金币。”这一战一定打赢，要是输了，不仅其他工会要蹬鼻子上脸，你今后处境很艰难。顺带着两位大神级玩家的名声，顶流和蔷薇花好不容易积蓄起来的发展势头都会跟着毁掉。陈峰脸色一肃，回道：“放心，不会让你失望的。”他自己留下一本闪烁，剩下两本扔给雪飞和黑暗料理。按理来说，雪飞不太需要闪烁，但战场瞬息万变，总有需要他寄生到别人身上的时候，有了闪烁就很方便。闪烁。限定型通用魔法，仅限法师、牧师、巫师、吟游诗人学习。主动技：顺发技能。冷却时间： 90秒。法力消耗： 200点。效果：闪现至前方20码，无法穿透墙壁等障碍物，束缚、眩晕、沉默、崩溃、倒地等状态下无法使用该技能。大战在即，陈冯没有迟疑，立刻撕碎技能书学习。终于有位移技能了，陈冯暗暗握拳，兴奋在内心翻涌。周身澎湃着银白色的力量，时而如球状闪电，时而如神经纤维网。死！陈冯倒吸一口凉气，惊呆了身边众人。怎么了？神秘蔷薇走过来，担心地问道。雪飞从陈冯体内飞出，想到上次学习邪恶古术时候的异象，心里便有了数，解释道：“学技能呢，不用担心，一会就好了。”学技能会疼成这样吗？神秘蔷薇皱皱眉，并没有多问。大家都很有默契地守在陈冯身边，等待他苏醒过来。深入灵魂的剧痛从骨头、血肉的每一处缝隙渗透出来，无比钻心，意识与思维为之站立。陈冯咬牙硬撑，腮帮子鼓起，却还是渐渐陷入混沌之中。在混沌的意识空间里，一切都是雾蒙蒙的，却突然闪出一条银色的闪电，接着一个模糊的身影坐在巨大的王座上，静静地俯瞰着他。你是谁？我来看看你。那人声音很清冷，又很诡谲，从四面八方涌入陈冯的耳畔，这才是真正的空间之力。那人随手一挥，整个混沌空间破碎，一片无垠星河浮现在眼前。他仿佛在拨弄芝麻，在星空中随意挥舞，便见无数巨大的星辰沿着他手指的轨迹穿梭。陈冯望着这恐怖的景象，对外界的感官竟然慢慢变化了。果然，领悟力超凡，先送你一份小礼物，希望你能领悟这国气之力。那人朝着陈冯的眼眸一指，一道银色闪电没入其中，一切消失不见。陈冯缓缓睁开双眼，发现自己正在被众人围观。他是谁？你看到谁了？雪飞轻轻问道。陈峰摇摇头，没什么，刚才太痛了，精神都给我痛错乱了。技能效果如何？黑暗料理关切地问道。陈峰在雪飞的搀扶下，缓缓从矿坑爬起来，翻开被刷屏的面板提示。第四十八章：王座之体，空间穿梭，星轨化，含大量数据。你领悟，闪烁，未完成，领悟进度 4% 触发生命层次升华，判定通过。天赋降低失败率，你领悟闪烁未完成，领悟进度 100% 领悟完成，生命层次升华完毕。你获得十点空间属性精通，十点基础一素。你获得初级模板专长，王座之体。陈冯浑身一震，竟然又拿到一个模板专长。王座之体，莫非是那个男人？王座之体，模板专长初级。你空悬于上，登王座而俯瞰众生。每当发动位移技能时，在位移时发点留下。空悬王座印痕，最多留需六十秒。你拥有瞬间折返、空悬王座印痕的能力，每折返一次，消耗一个空悬王座印痕。第二个模板专长，简直强的不像话。位移一次就留下一个印痕，持续六十秒，瞬间折返之后消耗印痕。这专长比闪烁还要珍贵，配合闪烁一起使用，能发挥出超乎想象的战略价值。陈冯迅速估算战斗模式，他已经能想象到一会战斗的时候。把那群猎人玩弄得团团转的场面了。至于那个男人，如果我猜测没错的话，按照前世大后期的剧情，应该是被誉为最强神明之一的那个人，无尽大陆的缔造者之一，制定并执掌整个大陆的装备体系。他为什么会帮我？这个疑问深深藏在了陈冯心底。他没有急着寻找答案，毕竟那已经是戳破天花板的力量层次了。接着查看面板提示，你领悟了。闪烁，该技能占据技能槽期，当前技能槽已使用十五分之七。检测到该技能为元素类，天赋效果：静、触发、闪烁，已变异为空间穿梭。你领悟了空间穿梭天赋，静
，适配性提升至 29% 冰霜射线适配性发生，适配性从 21% 提升到 29% 技能效果除了基础系数的增幅，并没有发生太大的变化。陈冯猜测， 3 0应该是一道大坎，届时不仅技能效果会有显著增强，甚至可能会引起模板专长的变化。还算不错，施法距离又加了 4.5%。算上火葬五件套提供的暴击爆伤，现在魔爆伤害相当可观，对比之前伤害至少要提升一半。当然，最让陈冯期待的还是空间穿梭。空间穿梭，被动技，效果你获得一枚空间元素球，该球体将以你最大施法范围为半径，在你四周高速旋转，每两秒旋转一周，对碰撞到的敌对目标造成 20% 魔法攻击力的空间属性伤害。你可以随时与空间元素球交替位置，交替冷却时间为90秒。天赋适配性 29% 你额外拥有一枚 50% 最大施法范围为半径的空间元素球，以及一枚 150% 最大施法范围为半径的空间元素球。元素法师，空间元素球不再造成伤害，并使球体旋转速度提升 100% 交替冷却时间缩短 40% 注：该效果可开启关闭。在空间穿梭变异完成的瞬间，尘封周身便依次出现了三枚银色的半透明球体，以极快的速度围绕他周身旋转。矿坑原本就有很多矿洞，像迷宫一样。这三枚空间元素球刚一出现，旋转带来的巨大冲击力竟然将墙壁撞碎，满地飞石。陈冯连忙将元素法师的效果开启，三枚空间元素球完全虚化，旋转速度更快，只能看到三道银芒在陈冯周身绕成三个银圈碰撞墙体，也是直接透过去，并没造成任何伤害效果。空间魔法，你这是什么技能？银色基本是空间系的专属，看到那三枚可怕的元素球。神秘蔷薇不由惊声问道：“魏一用的。”陈冯现在很激动，这三枚空间元素球太强了，就算敌人知道他们是用来魏一的，谁能知道陈冯会选择哪个轨迹？谁又能捕捉到这条轨迹上高速旋转的球体？开启元素法师的特效后，一秒旋转一周。如果是 150% 之一施法距离的那枚元素球，旋转轨迹根本无法用肉眼捕捉。陈冯站直身子，转身面对神秘蔷薇和野蔷薇等人。眼神爆射出冷厉锋芒，准备好了吗？敌人大军压境，神秘蔷薇咬紧牙根，杀他们的片甲不留。说着，就要带队集体离开副本。等等，我是说通关副本的报酬。神秘蔷薇险些没倒在地上。什么？这种关键时刻，你特娘的还在想金币？那对我很重要，拜托了。陈冯笑笑，神秘蔷薇翻着白眼，立刻给陈冯交易了一万一千枚金币。陈冯对雪飞和黑暗料理道。你俩的闪烁学了吗？两人纷纷点头。雪飞，我是技能曹六；黑暗料理，我是曹五。学完便一成牵引股了。黑暗料理将五星牵引股的效果共享在固定团频道。牵引股，冷却时间60秒，释放两枚牵引股，可将蛊虫释放在任意敌方、友方或其他蛊虫身上。三秒后，两枚牵引股将调换位置。若为敌方目标，被调换后将陷入两秒眩晕。额外承受 20% 伤害，若为有方目标，被调换后将获得 20% 一速。若为蛊虫，该蛊虫的负面减益效果增加 30% 黑暗料理的牵引蛊也是神技，可以随意调换敌人、队友、自身或蛊虫的位置，操作空间极大，且没有什么操作难度。若是给陈冯牵引蛊，不仅可以额外提供一次位移，还能多加一枚空悬王座印痕，极大提高队伍的容错和操作上限。当然，给敌人使用。也能打乱对方阵营的部署，但巫师的施法范围有限，黑暗料理的头骨距离才二十码，很难落在敌人后排身上。了解完黑暗料理的牵引蛊后，陈冯对技能曹七进行升星，一万一千枚金币用掉后，技能曹七也顺利升至五星。空间穿梭的技能效果更为变态，空间穿梭，被动技，效果对碰撞到的敌对目标造成二十百分号幺幺零百分号魔法攻击力的空间属性伤害，交替冷却时间为九零八五秒，效果。新轨化，空间元素球旋转的轨迹将新轨化，流续5秒，被新轨命中的敌人削减 20% 护甲、魔抗与精神抵抗，并造成 40% 魔法攻击力的空间属性伤害。多条新轨命中同一单位时，伤害递减 10% 最多递减 50% 天赋适配性 29% 略。元素法师，空间元素球不再造成伤害，并使球体旋转速度提升100百分号、200百分号，交替冷却时间缩短40百分号、四五百分号。注。该效果可开启关闭。新轨化提供了新的战斗猜想。新轨化和空间元素球的伤害并不冲突，也就是说，即便关掉空间元素球的伤害，新轨仍然能对敌人造成伤害。这样一来，
，空间元素球旋转速度越快，留下的星滚越多。元素法师的效果是提升球体 200% 旋转速度，也就是 0.66 秒一周。星轨持续时间为5秒，刻意控制下，一个区域能同时存在最多7条星轨，就算被递减了，也比空间元素球的伤害高。而且该状态下交替冷却时间更短，这就非常变态了。此刻陈逢虽然没有加快空间元素球的旋转速度。但所有人还是敏锐地意识到，在尘封周围流续下来的三个巨大的银色星轨，那澎湃又恐怖的空间力量，即便是看一眼都让人觉得惊心动魄。这玩意真是用来位移的，神秘蔷薇一点都不相信，觉得尘封是在藏拙，主要用来位移，也兼顾些输出。尘封笑笑，先传送出去吧。神秘蔷薇似乎预感到了接下来会发生什么，深吸一口气，在指挥频道大喊一声：“蜘蛛山谷全员，准备战斗！”第四十九章。猎人与猎物，一脚踏出副本，陈峰脸上再没有平时那云淡风轻的模样，两眼眨也不眨，神情极度专注，左顾右盼。尤其是山谷四周那些高耸入云的大树后面，虽然有冰霜星星保命，但如果是多个刺客同时刺杀，对他还是会造成很大威胁的。大义九剑，第九层视野已被入侵。森林深处，一棵大树的树冠上，大义的神经视野网络里有声音响起。大义是一名高瘦男子。长相英俊，他双手撑着一把金色长弓，在弓前悬浮着九只从短到长的箭矢，每一只箭柄处都有一个箭矢贯穿太阳的标识。在神经视野网络里，整个世界都变得完全不同。元素粒子和精神力是构造这个网络的基本粒子，因而像大树、土壤、流水这些不具备精神力、元素粒子稀薄的，将极其凸显那些精神力强横、精神粒子浓郁的单位。而现在， 1 8 0码外，两个浑身包裹着白、红、绿、银、紫。金、蓝、黑色元素粒子的精神单位正在不断向他而来。大义举起长弓，不慌不忙瞄准，慢条斯理的对语音通话中的秦始皇道：“大秦宣太后和养由基都死了。”秦始皇一连沉默了好几秒，明明他也在观看这场直播，但从大义这种轻飘飘的语气说出来，还是有一种极致压抑的感觉。有把握吗？幼儿已经撒出去了，就等鱼儿上钩。大义嘴角微勾，露出一丝将生死看淡的漠然。仿佛看见猎物落入陷阱的猎人，又仿佛是看见猎人前来捕猎的猎物。一时之间，他也不知道自己究竟是猎人还是猎物。你的天赋很强，大义，我相信你。要不要听听我的评价？你是说风尘和雪飞的元素粒子和精神力估算？其实各大势力都会组建数据测算部门，这些部门不仅是副本攻略的制定者，也是后期大型国战战略和输赢预测的制定者。他们会根据已经公布的所有情报，推算一名玩家的属性面板。而这些情报包括战斗录像、伤害乃至坊间传闻。巨鹰神殿对陈冯、雪飞和黑暗料理皆有评价，对雪飞和黑暗料理的天赋效果有了全面判断，并认定二人皆是二字天赋。而陈冯天赋效果过于驳杂，伤害递增效率太高，战斗场景大多数是秒杀，很难根据已有情报测算出属性面板。但唯一得到公认的是陈冯拥有一字天赋。大义的神经视野网络能够为评估陈冯面板属性提供重要资料。说说看，大义在树冠间不断跳跃，始终保持着与陈冯180码的距离，然后取下第一支最短的箭矢搭在弦上。随着他不断拉开弦，一个小型金色魔法阵在指尖凝聚，越来越浓郁的金色力量在箭矢上激射。他犹如一个金色的小太阳在，在在天空跳跃着。两道精神力完全重叠，这是雪飞的寄生天赋，符合法师与巫师目前应有的精神力。而元素粒子，其中黑暗、光明、风和毒元素最为稀薄。应该是雪飞的黑暗法盾、光芒之路、风之精神护臂以及寄生追击包子的毒性效果，这些是完全符合预期的评估，没必要讲述。秦始皇专注后面的内容，仿佛耳中别无他音，直接打断道：“风尘的。”大义清了清嗓，说道：“虽然风尘只有十二级，但它积聚在施法范围内的冰元素粒子是专精冰系魔法，目前已知最强冰法师龙双的六倍。”“嗯，六倍。”秦始皇淡淡道：“一字与二字天赋之差。”六倍不算什么，不对。大义眼神微眯，二人刚才在丛林外围，那里的蜘蛛怪都被蔷薇花过工会的玩家清理掉了。但随着不断深入丛林，怪物出现，尘封周围的元素能量场不断扩张，这是元素充能叠加的效果。不止六倍，风尘的施法范围在快速提升，冰元素粒子是龙霜的十三倍。秦始皇咽了口唾沫，是冰霜射线和冰霜星星，意料之外，情理之中。其他几种元素粒子呢？火系是凤姐不是神的四分之一。凤姐不是神是火系主宰，华夏区不可能有超过她的火系法师。咱们工会二字天赋的火系法师，只能达到凤姐不是神的一成。
。秦始皇声音沙哑，语气肃然。唰，下一刻，大义手中的第九支箭矢积蓄了足够的力量，穿破空间，激射而出，在半空划出一条耀眼的尾线。在箭矢射出的瞬间，陈逢便睁圆双眼，脑海里思绪万千。他在犹豫用哪一招破开第一剑。第九剑没有追踪属性，但速度极快。命中会造成大范围的眩晕和爆炸，走位躲避不现实。位移的话，三个空间元素球虽然可以瞬间将陈逢送到大义的身前，但那必定是同归于尽的结果。大义的九剑强就强在，能让你不敢靠得太近。一旦逼得太近，九剑会触发跟随和强命中效果。就算大义死亡，九剑不会停，只能一剑一剑破掉，一步一步逼近。快来了！雪飞叫着，那金色闪光犹如彗星。眨眼间闪到身前，光芒太过刺眼，陈逢直接闭上眼睛，原地不动，等着箭矢射向自己。咔嚓，一声脆响，箭矢像是撞击在石头上，瞬间破碎开来，碎片又被冰晶满眼覆盖，悬浮定格在陈逢周身。冰霜星星，一上来就破掉我的一张底牌，不愧是一神。陈逢咧嘴一笑，挥挥手。雪飞星际之余，释放光芒之路，在前方照亮一片光明坦荡的路途。一速加持，陈逢踏入了第八剑的范围， 1 6 0码。远处，大义看到这一剑矢破掉了陈逢的冰霜星星，有些满意道：“不错，冰霜星星这样重要的保命技，风尘竟然毫不犹豫使出来了。可知他底牌不多。”秦始皇还在关心生命和空间系元素粒子的数量，见陈逢避开第一击，不忘鼓励道：“我相信你。”大义抽出第二支剑矢，第六支，最多第四支就会奋出胜负。秦始皇更关心的问题没有答案。反倒是大义提前预测到了决胜时刻，他不由有些疑惑，这是为何？第六支极限120码，风尘的施法范围虽然不到90码，但那邪恶古树、空间元素球和星轨却能攻击到我。第四支极限80码，风尘的所有技能都能攻击我。如果第四支都无法击杀风尘，我必死无疑。秦始皇一声长吟，我相信你。大义轻笑了一声，多谢会长信任。现在回答你的问题，生命系。他忽然停顿了一下。会长知道目前华夏第一牧师是谁吗？牧师唯一一字天赋拥有者，在军方势力里目前无情报。其他二字天赋，各大工会至少都有三位，很难估算出谁高谁低。大义提醒着，咱家的扁鹊、悔不该杀那华佗、小仙翁，他们三人能凝聚的生命元素粒子，加在一块都没有风尘凝聚的一成多。而空间元素粒子，华夏区拥有空间系天赋的法师太少，我不好评价。从粒子储量来看。并不比生命元素粒子少很多。通话那头传来了长久的静默。这时，大义射出了第八支箭矢，他忽然看见身前三个巨大的星轨变得错乱，陈逢的身影从原地消失，出现在第二道星轨之中。而令他不解又担忧的是，陈逢明明可以进入第三条星轨，离自己最近，但他偏偏选择第二道星轨，还是在空间元素球旋转到刚好脱离第八支箭矢的施法范围外。他和陈逢的距离并没有太大变化，他怎么会知道？不能靠我太近。第八剑落空，大义的心情仍然依旧，对一剑试本就没有抱太大希望。那么事情无论如何发展，他都能坦然面对。他拉开第七支剑矢，这枚剑矢有着极恐怖的定身和恐惧效果，这枚也很难有效果。大义慢悠悠道：“雪飞的风之精神护臂和黑暗法盾都能破掉，同理，我后面那一剑也会落空。”秦始皇，还有两剑的机会。大义，真的还有吗？第七剑射出。一道蓝色屏障在陈逢周身展开，剑落，屏障碎裂，剑矢消散。第六剑射出，陈逢周身银芒闪烁，之前使用空间穿梭留下的那枚空玄王座印痕被激发，瞬间折返。然后，等待第三个空间元素球旋转到距离大义最近处。这时，空间元素球旋转速度更快，交替冷却已经转好，他再次穿梭进入大义第五支剑矢的射程。而这时，大义的第五支剑矢射来，黑暗法盾出现。光芒之路再现，陈逢一边收割着路过的小怪生命，维持元素充能，一边踏入大义第四支箭矢的范围。第四支箭矢的范围是六十至八十码，而陈逢被轴姐的协奏曲加持后，施法距离达到八十七码。你逃，我追；你追，我逃。这么玩有意思吗？陈逢望向树冠上的大义，看他腾挪闪转，不断躲避着冰霜射线和天降云火，慢悠悠问道：“攻守意义，谁说不是呢？”饶了我吧，大义也笑着，听他的语气，似乎真的不在乎自己的生死。我也想，实力不允许啊。也是，凡事无绝对。大义望着陈逢那只剩下血丝的血条，心中渐渐升起一丝希望。
因为邪恶古树的种子一直飘荡在四周，无时无刻不在汲取它的生命。但八颗种子根本坚持不到三秒，召唤不出来，没有吸血，牧师们也没法跟来，就导致邪恶古树一直处于差一点就召唤出来的状态。这也使得尘冯血量濒危，保持在 3% 以下。我相信你，秦始皇仿佛也看到了希望，他嘶吼一声，立刻攻击。大义豁然拉开弓弦，弓身传来反震之力，顶得他身体微微一震，双手以莫大的力量掌控住弓身，丝毫没有偏差。神经视野网络中，八十码外的人体目标，第四支剑使家国者摧毁一切的力量激射而出。在这僵持之时，一道冰霜射线命中，血条瞬间掉了六成。寄生追击包子，血条再掉两成。他期待风尘失去头颅，飞溅的热血显示橙红的成像，期待着精神力被摧毁，所有元素粒子自由四散的成像。但下一刻，银芒四射，陈峰的身影忽然远离，冰霜射线离体的瞬间。也同时带走大义身体的温度，将它冻结在原地。冰冻，冰霜射线三星效果。当目标脱离冰霜射线的施法范围，立刻被冻结一秒。在这瞬间，第二条星轨刚好落在大义身上。高速旋转的空间元素球透过大义身体，并未造成伤害，但留下的星轨却将大义撕裂成一片片银芒，就像大锤抡砸西瓜，四分五裂，汁水四溅。星轨对敌人巨鹰神殿，大义造成暴击，暴击伤害加成 225%。命中致死要害，该次攻击为致命打击。你击杀玩家巨鹰神殿，大义救赎者信仰加一，当前累积 1,321 点救赎者信仰，进阶需求1 3 2 1年1月万。你被迫反击，未获得红名，战斗还算顺利，杀了大义、全歼巨鹰神殿和逍遥天下的顶尖队伍。哦，还有那些杂牌军。陈冯来到大义尸体前，大义是红名状态，死亡必定掉落装备。捡起十枚生星石，五十枚金币。还有猎人的稀有套装，英雄帽子、英雄手套，收获颇丰。他眉头一蹙，忽然扭头望向地面的一道暗影，身体往侧一闪，然后发动空间穿梭，出现在第三条星轨上。谁？我。下一刻，野蔷薇从阴影中出现，望着满地狼藉以及被撕成碎片的大意，道：“没有错过你俩的精彩决斗，算不上决斗。没有雪飞，让他独自面对大意，最多就是同归于尽，根本打不赢。”但话说回来。除了雪飞外，根本就不可能有其他牧师参与到这场战斗。寄生太特殊了，就像大义，他何尝不想让一群牧师和吟游诗人跟着？但太慢了，他在树冠穿梭，移速极快，带着辅助只会成为拖累。山谷那头，剩下的人都被凤姐解决了。野蔷薇望着陈冯，你来做什么？陈冯问他。你很强，但还不算无敌。就算带着雪飞，也打不过我和武安君。野蔷薇就像是在叙述一个事实。武安君为人还算坦荡，但你把他家小弟都杀了，他肯定会找回场子。哦，他会怎么做？以他的性格，当然是公开约战。陈冯预料到这种情况，武安君太强了，大义跟他根本不是一个层次。他拥有其他猎人都要仰慕的射程，拥有不需要冷却和蓝条的位移技能，和这样的家伙 solo 根本没有赢的希望。话说回来，他本来也不打算招惹这家伙。他说约战，我就一定要赴约。野蔷薇忽然笑了，算你聪明。如果哪天倒在他手下，我会帮你报仇的。他虽然被大义的天赋克制，却不怕武安君。天赋强弱与字数多少没有绝对联系，以下课上是常有的事。陈冯扭头望他，哎，对我这么好，因为你值得，强者都值得。陈冯两手一摊，只要前面这句，后面就撤回吧。野蔷薇，有那个想法就行动吧，我可以考虑下给你个机会。雪飞，沾花惹草，渣男。陈冯，第五十一章。花言雨下，全军覆没。武安君皱眉，在他的猜测中，败局并不算意外，但这种一面倒的败局实在令他不能接受。三个掌握绝对距离优势的猎人，连人家皮都没摸到就死掉了，他严重怀疑情报的真假。看来这些人比想象的要难对付。武安君摇摇头，不以为然：“无所谓，我会出手。”秦始皇像是霜打的茄子，就算出手，就算把野蔷薇、凤姐、不是神和风尘都干掉，又能如何？巨鹰神殿和逍遥天下。完败于蔷薇花和顶流，被人以绝对人数的劣势全歼。我已经被高层问责警告，这次行动前，你对自己的布置似乎很有信心，言之凿凿，不需要我出手。武安君淡淡道。可我没想到，要我说真话，你说，就一个野蔷薇，即便没有凤姐，不是神和风尘，此战注定是不赢之局。能抗衡野蔷薇的只有大义，但能对付大义的，偌大一个蔷薇花工会，不可能挑不出来。秦始皇敢让三位顶级猎人带队。包围蜘蛛山谷，甚至不在乎暴露底牌。
他其实原本也是有以少胜多的打算。地方政府没有出动顶级玩家，都是杂牌军，用他们当炮灰，对付蔷薇花工会，需要的时候都可以作为弃子，必然能让野蔷薇伤筋动骨。但万万没想到，陈锋一个邪恶古树和空间穿梭，摧毁了他们所有的计划。大秦宣太后为战而死，养由基被凌虐而死。最被器重的大义虽步步为营，但所有攻击都在敌人的预料内。这是一场还未开始就注定失败的战斗。武安君道：“败者要有败者的风范，我不希望顶着巨婴神殿词缀出去的时候，被人在背地里辱骂，是付不起钱、不讲承诺之人。”已经这样了，秦始皇瞪大双眼：“你意思还要付给风尘罪恶洞窟攻略的报酬？依我看，倒不如破罐子破摔，反正已经结仇了。”武安君转过头，听到秦始皇的话，目光中闪过一丝忧虑：“巨婴神殿是大公会，别弄那个活不起的样。你想？”蔷薇花和顶流打起舆论战，让工会的声望继续往下降吗？我咽不下这口气。吴安君不再看他，你是会长，我只是提议，怎么做是你的事。说完便独自一人踏入十五级副本死亡矿井。秦始皇望着吴安君的背影，不由陷入沉思。这时，吴安君的声音从身前传来：“二十级转职后，我会出手，替巨婴神殿讨回这个场子。”离立成蜘蛛山谷，顶流和蔷薇花高层皆惧于此。一群大佬此时却像是没见过世面的小朋友，围在陈冯、野蔷薇和凤姐不是神面前。永远 C 位坤坤刚过来，和神秘蔷薇简单寒暄了一下。两家工会并没什么交情，反而举鱼很深，互相为竞争对手，在其他游戏里没少给对方下绊子。能聚在一块，都是因为陈冯。神秘蔷薇淡淡道：“多谢，虽然是锦上添花。”永远 C 位坤坤假笑着：“原本不想来的，哪料你们家连个像样的法师辅助都没有。”我家阿凤和风尘相交莫逆，不过我阻拦，还是带着队伍赶来了。见两人要上纲上线，凤姐不是神走了过来。巨婴神殿和逍遥天下入侵，其他几家工会是啥意思？逍遥天下暧昧不明，巅峰一向是墙头草，哪边强靠哪边，这回应该不会吱声了。好机会！永远 C 位坤坤目光一亮，阿凤的意思，我们可以胁迫，嗨嗨，劝逍遥天下和巅峰向巨婴神殿发动征讨。陈冯也跟着抬头，工会战人数很多，这意味着大量人头。救赎者的凭证可以升二阶了，我赞成。陈冯喊道：“我举双手双脚，和所有头发丝同意。”黑暗料理紧随其后。啊，那我也勉强支持一下吧。雪飞无奈摊手。神秘蔷薇忽然捂嘴咳嗽一声。巨婴神殿和逍遥天下这次进攻，丝毫没将蔷薇花放在眼里。必要的教训要有，但我的建议是不要全体动员，只出动一批精锐部队，以牙还牙，以眼还眼。中肯的，理性的。永远 C 为坤坤眯着眼笑，两人都望向陈冯，这是你们大公会的事，我举双手赞成，以表诚意。陈冯笑着，所以合作愉快。这时，黑暗料理悄悄跟了上来，眼珠一转，加快脚步，从背后撞了一下陈冯，两人都是一个趔趄。啊，抱歉抱歉，不好意思。黑暗料理急忙道歉，扶稳陈冯的时候，在他腰间轻轻掐了一下。陈冯暗暗吃痛，还没明白黑暗料理是在干嘛，看着他努嘴。眼珠子乱转，忽然灵光一闪，终于知道黑暗料理在暗示什么。自由，和大公会一块行动，动辄成百上千人，必须要听从指挥。黑暗料理明显希望自由行动，玩暗杀。大部分人都一脸紧张，担心陈冯会拒绝这次行动，但却有一些人不愿意看到陈冯加入，尤其是那些自忖实力不凡的输出职业，根本没有他们表现的机会。合作固然很好，但也是对彼此的限制。眼下他们士气大降，你们又有准备。一再暗一再明，双方高下立判。我在旁略阵就是。永远 C 位坤坤眯了眯眼，猜测陈冯在打什么主意，但还需要验证。那行，出手就要狠，挑他们的中间和精英部队。我现在去搜集情报。神秘蔷薇也点头。笑傲天下和巅峰那边也得施加些压力，就算不能让他们明着帮忙，也得防范他们临阵倒戈。大家点头，很快就有了初步方案。陈冯喊着陈愿和雪飞，黑暗料理回到了离离城。又乘坐传送阵回到九尾狐城，回来时，陈峰给永远 C 魏坤坤发了条私信：“小坤坤，帮我查个人。”永远 C 魏坤坤，去死！不要叫我小坤坤。知道了，小坤坤，查谁？牧师 ID 是花言雨下，应该在笑傲天下。据他所知，花言雨下在游戏前期混得并不好，被笑傲天下冷藏了一阵子，最后被顶流发现，费了好大的功夫，甚至引得傲然和凤姐不是神数次巅峰对决，成功将花言雨下挖入顶流。固定团的下一位就是他，哥，接下来干嘛去？陈峰脸色一肃，你们知道大公会玩家怎么刷级吗？陈愿点点头，在几人身前绕啊绕，挥着腰间的两把巨斧
，顶流刷怪的时候，我见过，那阵仗是真的大啊，就像一群无情的刷怪机器人。陈渊向雪飞和黑暗料理介绍大公会刷怪的场景，在蜘蛛山谷内，百来个团队依次排开，刷怪技巧是极其简单的，野蛮人们站在最前面，以上古之矛聚集大批量的怪物，再由骑士稳住仇恨。这时战士会上控制技能控怪，巫师们上简易 buff， 猎人和法师们一轮火力下来。被拉被控的怪物一个不剩，这时牧师和吟游诗人们会给前排和后排补给状态，而刺客们会打扫战场，整装完毕后向前推进。这百来个团队一天下来也只能推平蜘蛛山谷的一角，却是效率最快的刷怪方式，比攻略副本简单，但爆不出什么好东西。陈冯捏着新手法杖，手指摩挲着宝珠，疯狂之意溢于言表，冷笑道：“既然巨鹰神殿和逍遥天下的人招惹到我们，就得让他们疼到极致。”他们的顶尖团队会有蔷薇花和顶流对付，那些油水太少，还消耗时间，把人惹恼了。武安君出山对我们威胁太大，但那些在野外刷怪的中坚力量，打起来的时候没人顾及他们。我要杀到他们不敢踏入蜘蛛山谷半步。雪飞咽了一口口水，结结巴巴道：“能做到吗？”黑暗料理眼睛闪亮：“好，必须能办到。我已经有一整套计划了，有什么困难？但在这之前，我得去笑傲天下挖个墙角。”过了一阵。永远 C 魏坤坤弹来一条私聊，是有这个人在三番队伍担任主牧，是个四字天赋，很不受待见。很奇怪，四字天赋牧师怎么能担任三番主牧？笑傲天下也不缺二字和三字天赋的牧师。风尘，你有啥可靠情报吗？跟兄弟俩别藏着掖着啊！陈峰直接忽略了永远 C 魏坤坤的消息，不受待见就意味着有机会。他立刻打开社交界面，输入花言雨下的 ID， 提交了好友申请。花言雨下。真是个好名字啊！几秒之后，申请通过，二人成为好友。啊，你是风尘大佬？花言雨下，明显很震惊。有时间吗？组个队，玩点刺激的。陈冯开门见山道：“花言雨下是四字天赋，在大公会也算是中等偏上的地位。”神笑这个人眼光颇为毒辣，早早就发现花言雨下天赋之强，所以没有把他按照正常四字天赋牧师对待，而是放在了三番团队。一番团队。以傲然为主，接着是二番、三番，三番已经能拿到笑傲天下第三优先级的资源，相当不错了。花言雨下问：“为啥是我？”“我喜欢漂亮妹子。”“据我所知，你很漂亮。”“漂亮，漂亮。”此刻正在参加工会临时会议的花言雨下，念叨着这两个字，都有些精神分裂了。他也算是小有名气，无论实力还是长相，但以风尘如今的地位实力，实在是八竿子扯不着，怎么会忽然找自己？难道是副会长举荐？花言雨下望向正在侃侃而谈的神笑，眼神中满是疑惑。这是次常规会议，汇报近来工会发展，并宣布接下来的计划等。等会议结束，花言雨下立刻走到神笑面前：“副会长，我有事，想要拖队一段时间。”神笑旁边的萧郎皱了皱眉，他也在三番队伍里，语气很不好：“什么事？要多久？”花言雨下似乎很抵触萧郎，有些扭捏道：“私事，好像没必要跟你讲。”神笑瞥了眼萧郎，似有警告意味：“没事。”你有事就先去忙，我调来个牧师先顶上，等你忙完再归队。谢谢副会长。花言雨下感激的望了眼神笑，有些犹豫要不要说出实情，但转念一想，万一风尘是逗自己玩，到时候闹笑话的岂不是自己？等花言雨下离开，萧郎忍不住道：“老大，你为啥要给他嫁？”神笑，你对他意见很大。当然，就不说一番和二番团队，四番五番团队里都没有这么垃圾的牧师。四字天赋，只能学一个技能。不能加血，不能免控，这样的牧师放在二十番之后，给他个父母都未必有人要。神笑敏锐的从萧郎语气中察觉到一丝不妙，所以不仅是你，三番队伍的大家都对花言雨下有意见。萧郎没接话，神笑深吸一口气，说话：“是，你们有做过分的事吗？”萧郎想了想，你还钦定他是主牧，作用却没两个父母大，大家明面上不敢说啥，但态度很明显，谁都不愿意搭理他，早被边缘化了。是我的疏忽。神笑脸上露出些许惭愧之情，或许一开始我就应该坚持将他调到一番队伍来。他这番话让萧郎大惊失色，没听错吧？这样的牧师还能调到一番队伍？我不明白，我真的不明白。神笑无奈道：“其实我的本意是让他直接进一番，但傲然觉得现在的他还不能发挥太大作用，所以先放在三番队伍。傲然很认可他，打算给他培养成自己的专属牧师。可惜他急于求成，没有顾及花言雨下的情绪。”我本该坚持自己的想法，好在他也算韬光养晦，藏得很深，其他工会不会注意到他，没有二心，一切都来得及。
等他忙完自己的事，我会好好安抚他。九尾狐城传送阵处，我找了个牧师，一会就来。等他到，咱们就出发。见雪飞和黑暗料理有些等得不耐烦了，陈峰解释道：“牧师，叫啥？花言雨下，没听过呀。各大公会的顶级牧师，我都有印象。你在哪挖来的？难道是还未被发现的一字天赋牧师？”雪飞瞪大双眼，笑的：“哪有什么一字天赋，是四字的。”哦。雪飞语气明显很失望，陈冯并没多解释。其实就算说出来，大部分人还是会觉得花言与夏天赋不强。这是个需要不断挖掘和培养的天赋。虽然他只有一个技能，却凭借这一个技能，在后期被世界所有玩家公认为世界最强的十大牧师之一，排名远在雪飞之上，也是唯一一个以四字天赋挤入牧师百大榜单的。即便他意识迟缓，走位弊病很多，操作也经常出错，却从未有人能撼动他牧师之神的地位。第五十二章，华夏工会暗潮涌动，蜘蛛矿穴的副本之争已然进入白热化阶段。副本通关的金色光芒，无时无刻不在光幕大门上方浮动。傲然等笑傲天下的玩家，此刻正刷着副本，神效心思并不在怪物这边，而是惦记着外面的副本记录。神效时不时就看一下时间，已经二十分钟过去了。他们这边是一支最强编队，为了拿下蜘蛛矿穴 100% 完成度首通，他缩减了二番到二十番队伍的开支。为神效的固定团生出两个六星技能，看现在的梦魇毒珠血条，想刷新记录是极有可能的。风尘带队，配合凤姐不是神，拿到24分钟记录，神效情不自禁的想着，他们大概能将时间控制在22分钟上下吧。从后面戳爆风尘，看他捂着屁股惊呆的模样，一定很爽吧？团队众人一边打怪一边聊天，话题也基本集中在风尘与大义的那场对决中。眨眼间又是一分钟过去，副本已经21分钟，梦魇毒珠血条即将被打没。神效的心情变得更加紧张，他不由点开副本通关记录，目前的最佳记录仍由风尘和凤姐不是神那个团队保持，但随着玩家实力不断提升，这个时间早晚都会被提前。刷了！忽然，队伍里有人大喊一声，神效一个机灵，连忙望向系统公告，直接就愣住了。副本公告：恭喜华夏玩家青龙、白虎、朱雀、玄武、紫薇、青檀打破蜘蛛矿穴副本记录，通关时间2 1一分十八秒三十完成度 100% 评级 S S S， 举世震惊。2 1一分十八秒35对于普通玩家而言，这个记录无非是榜单上的一串新数字。但对神效，对永远 C 位坤坤，对秦始皇，对神秘蔷薇，对于这些大公会中时时刻刻惦记着榜单，并以此来较劲的人来说，他们太清楚这串数字意味着什么了。这不单单是华夏区的记录，这似乎已经突破了各大服务器的总记录。记录虽然没有系统奖励，却代表着某种极致。配合的极致，输出的极致，控场的极致，乃至意识的极致，他无疑会无限放大普通玩家对该势力的赞美。靠！就在这记录刷新的瞬间，神效就呆住了。但大佬们战斗的声音还在耳中回荡，尤其是傲然，专注的像个 AI 机器。那刁钻灵活的走位，双眼始终与梦魇毒珠成九十度，每一剑刺入梦魇毒珠体内，都会带出大片剑影和鲜血。继续！傲然冷静的令人害怕。快，继续，继续！神效深吸一口气，第一没希望，但暴风尘他势在必得。冷静下来，继续开始指挥。神效的玩家最终没能拿到最佳记录，但在神效的拼杀下，还是顶掉风尘和凤姐不是神的记录，拿下了第二名。九尾狐城，靠！ 2 1分钟，这特么是人能打出来的记录？华夏工会，没听说过，都是些什么人？陈月满脸震惊，和众人讨论起这个成绩的可能性。华夏。黑暗料理没有搭理陈渊的吐槽，只是在自己口中念叨了一下这家工会。这个工会的名字，他觉得既陌生又熟悉。谁敢把工会命名为华夏？除了华夏政府和军方，就算是地方政府组建的势力，也不敢这样起啊。不错，华夏他们的幕后支持者正是华夏军方势力。六大工会是游戏这个圈子的最顶层，工会的举措对游戏生态有着极其深远的影响，而工会的名气和营收也会对各大集团产生影响。一荣俱荣，一损俱损。六大工会在现实里是金融圈与资本圈的角逐，但碰上华夏工会这样有着军方硬实力的角色，还是略有不如。但好在华夏工会有自己的使命，没有触碰到军方底线，比如卖国之类，军方也不会管你大工会做什么。原本华夏区的角逐中，六大工会暗中较劲，没人把那些地方政府势力太当回事，哪知道军方势力突然出手。此前不显山不漏水，什么消息都没传出来。如今却一鸣惊人，直接拿下蜘蛛山谷的最佳记录，甚至工会也建立起来了。21分18秒35华夏工会
这是准备正式亮相了吗？高手！传送阵外，陈冯对着三人说道：“废话，我当然能猜出是高手。”黑暗料理说：“不是一般高手，能二十一分钟通关。我猜测队伍里至少有三位一字天赋，而且是顶尖职业的水平。”陈冯说：“陈愿、雪飞和黑暗料理呆若木鸡，职业水准都已经是可望而不可及。”震惊之下，他们都忘记询问陈冯是怎么判断的这般清楚的。这个时间。就快要到通关蜘蛛矿穴的极限了，就快要。陈愿听出这个关键词，立刻询问：“哥，你啥意思？你的意思，这还不是极限？”黑暗料理问：“极限哪里那么容易啊？”陈冯笑笑：“在无尽之战，任何副本的通关记录都有等级限制。十级副本蜘蛛矿穴要求玩家最低等级为 LV 1 0最高等级为 LV 2 0有任意一个玩家超过等级，不会给手通。” 100% 完成度首通和隐藏领主首通奖励，而且不会登上记录排行榜。你的意思？等我们也到二十级，转职了再说。你们三抓紧时间练级吧。陈冯说：“抓紧什么时间？”三人都有些茫然。最佳记录啊！有这玩意，以后才会有人来找咱们组队，才能赚钱，薅大公会的羊毛。陈冯说：“没看笑傲天下自己拿下首通吗？再不努力，神校就要起脸嘲讽了。”靠！陈愿大喊一声，如此震惊之事，竟然被陈冯以这般淡然的语气说出来。话说，升到二十级就真能拿蜘蛛矿穴的最佳记录，比二十一分钟还短。三人都将信将疑。很快，永远 C 魏坤坤和神秘蔷薇都发来私聊，询问陈冯是否可以打破华夏工会的最佳记录。陈冯并没打包票，而是让他们把一番团队等级升一升，二十级转职可以尝试一下。神校也发来私聊，兄弟，不好意思了。我们家拿到 100% 完成度首通，隐藏领主奖励也搞定了，恭喜！没啥好恭喜的，说起来，多亏兄弟们之前给的《罪恶洞窟》副本攻略，拿到罪恶之心和罪恶之魂，我家傲然才能这般顺风顺水。哈哈，省了些金币，兄弟是不是有点失望？那倒是，听起来这家伙似乎有点幸灾乐祸呢。神笑接着说：“兄弟，对华夏工会这个最佳记录有啥想法没？你和傲然联手。”一定能打破，相信我。给钱吗？神笑显然沉默了一下。兄弟，开玩笑了。我们奖励都拿完，还有副本第二、第二啊。大家要是对副本记录有想法，也就是合作一下，谈钱就没意思了。着重强调了第二名，显摆的不要太明显。那算了，我们团队新人快到了。陈峰说：“有新人，最佳记录，我们照样能拿回来。”你找的新人是谁啊？作为副会长，神笑对人才总是很敏感。一个划水的。你们大公会肯定看不上，不说了，兄弟，他来了。陈峰悄咪咪的笑着，关掉私聊面板，看着传送阵亮起，一个直到他肚脐眼，背着书包的小萝莉，满脸谨慎的张望着四周。传送阵附近玩家极多，大多顶着顶流公会的词缀。这样一个顶着“笑傲天下”公会词缀的萝莉玩家，刚一出现就吸引了大批玩家的注意。哟呵，笑傲天下又派奸细来调查情报了。这奸细不怎么样啊，还带着公会词缀。哈哈，瞎说啥呢？万一人家是来旅游的，万一人家是来投奔我们的？花言雨下，忐忑不安，总有一种偷摸做贼的感觉，既害怕被神校发现，又担心被陈冯欺骗玩弄。如今看到一群顶流玩家冷嘲热讽，便生出了一些退意。但这时，陈冯走了过来，这里，周围玩家早就看到陈冯在这边，但永远 C 位坤坤早就在工会频道下过命令，不准玩家去骚扰和巴结陈冯。这些人倒也算知趣，明白搭讪也不会被搭理，都在旁边围观呢。花言雨下，明显看过陈冯的战斗视频，一眼认出来。本想握握手，但身高差距太明显，看到自己伸手后对准的位置，满脸羞红的放下。真的是你，大佬，大佬你好，好大、啊，声音怯生生的，说的是身高，是身高，一定没歧义吧？陈冯朝着花言雨下发出组队要求，花言雨下没有犹豫，直接同意进入队伍。点开队伍信息，便看到雪飞、黑暗料理和三板斧干翻你三人在线，然后查看小地图。发现就站在不远处，他抬起头，朝着三人挥了挥手：“大佬们好。”眼神中有畏惧，或许是在三番队伍里的遭遇，让他对这些大佬有种莫名的抵触，总觉得这些人也会像那些人一样冷落，甚至嘲讽自己。那种冷暴力让他更加卑微。陈冯早就和三人讲过花言雨下在笑傲天下的遭遇，见到花言雨下的真面目，雪飞眼睛都放光了。这样一个可爱俏萝莉，笑傲天下的人难道都是抠脚大汉，一点不知道疼惜？连忙小跑到花言雨下身前，半蹲下腰，握住他的手：“夏妹妹好可爱，我喜欢你。”花言雨下有些惊慌，他
，雪雪姐姐好，叫我夏夏就好。呀，这声姐姐，喊的人家骨头都快酥了，真乖。花言雨下咽了下口水，手心都冒汗了。姐姐，姐姐真会夸人。黑暗料理过来，居高临下的望着花言雨下，不错，长相稚嫩，能够食用。花言雨下吓得惊住了，嘴巴张开，不知道该如何回应。雪飞瞪了眼黑暗料理，握住花言雨下的手，他这是在夸你呢，说你年轻。好看，看一眼就让人心动，恨不得放在肚子里保护。黑暗料理就冲这长相，以后喊声姐，我罩着你。陈峰瞅了瞅黑暗料理胸前，确实很有料，能罩。但怎么越说越吓人呢？还是陈愿正常，走过来打招呼道：“你好，小妹妹，我是三板斧干翻你，以后请多多指教。”但下一句就不正常了。我还单身，妹妹如果有闺蜜单着，别忘了介绍啊。如果没有，妹妹要是觉得我还行，那咱俩就一块脱单。陈峰上前就是一脚。陈愿捂着屁股，哎呦，哥，你干嘛？周围一群人都看呆了，他们没想到这个萌萌的牧师妹子竟然是陈冯叫来组队的。消息很快就传到永远 C 魏坤坤耳朵里，也被顶流工会的奸细传到了神校的耳朵里。永远 C 魏坤坤给神校发了条私聊，哈哈哈哈。神校回道：“永远 C 魏坤坤继续发了条，哈哈哈哈。滚，来，跟我描述下你现在的心情。”滚，神校真是破大防了。永远 C 魏坤坤的冷嘲热讽，他可以忽视，但花言雨下藏得这么深，怎么就被陈峰拐跑了？什么时候的事？怎么勾搭上的？三番这群人，你们真该死啊！萧郎不明所以，老大，你脸色咋那么差？你还敢说？神笑那么优雅冷静的一个人，到底没忍住怒火和憋屈，一脚踢在萧郎屁股上，去，立刻把三番所有蠢货给我叫来！萧郎摸着屁股，快委屈哭了，老大，去，让你去。神笑又踢了一脚，萧郎像个受气的小媳妇，捂着屁股跑远了。这时傲然走过来，不、啊，不管是谁，敢抢我的人，他知道什么下场。神笑深吸一口气，现在情况还没坏到那个程度上。等花言雨下回来，我会和他谈的。风尘那头，我也会交涉。傲然深深望着神笑，好，给他一次反悔的机会。五人乘坐传送阵，来到了巨鹰神殿工会驻地城市古雕城。刚进来，就感觉到这里氛围极其浓重。传送阵外聚集着大批巨鹰神殿玩家，凡是没有巨鹰神殿词缀的人，都被他们拦住问话，大部分被直接劝返。当然，也有玩家铁了心要往里进的。城内不准打斗，巨鹰神殿的人没法来硬的，就只好威胁。若是威胁也不行，就派一群人跟随。而顶流和蔷薇花工会的人，更是他们关注的焦点。一个蔷薇花工会的团队被上百人跟随着，一会不用跟他们废话，直接去蜘蛛山谷。等出了城门，谁跟着？不用废话，陈冯做出一个抹脖子动作。好，黑暗料理把玩着骨核，望向过来劝退他们的人。几位大佬，现在古雕城戒严，有啥事明天再来吧。巨鹰神殿那人发现几人 ID， 一副惊恐的表情，但还是强忍着发麻的头皮说话了。陈冯几个根本没鸟他，从身旁走过，顺着主城大街往城门方向去了。那人咬着牙，立刻向工会频道传递消息。很快，十余个团队跟随在陈冯等人身后。而在巨鹰神殿的驻地处，五番、六番和十三番团队倾巢出动。秦始皇握紧拳头，他们这是欺人太甚！大秦宣太后冷着脸道：“蔷薇花和顶流也来了几个入番队伍，会长，你得尽快想想办法。实在不行，就让武安君出来吧。还没到那个地步，再等等吧。武安君说了，他二十级之后会出山。”大义轻叹一声，对付风尘，用五番、六番和十三番恐怕不够。秦始皇道：“我跟那三个番队强调了，拖住风尘就行。”古雕城是我们的大本营，余下的入番队伍都可以听你们调遣。中间玩家暂且让他们在蜘蛛山谷升级，你们带着番队先处理掉蔷薇花和顶流的人，再集中火力对付风尘。好吧，我我水平恐怕不够。听到黑暗料理言之凿凿，要给巨鹰神殿的人好看，花言雨下有些担忧，觉得哪里水平不够？陈冯笑着问道。就就是技能释放时机总是拿捏不准，有时候一慌张走位就乱了。你是压抑太久了，一直很紧张。越紧张就越是控制不好自己，放轻松。我们这场战斗其实和割草没什么分别，你打得随意些，就当来古雕城旅游了。啊！花言雨下，一脸惊恐，杀人当旅游，这是什么说辞？雪飞也安慰道：“放心了，有我们保护你，什么都不用担心。今晚跟着我杀人吧，我来好好指点你一下。”黑暗料理说：“陈愿，都是些小趴菜，有我的斧头在，谁也不能伤害你。”花言雨下，哪里被人这样尊重过？内心感动，连连点头。我会努力的。其实，这时雪飞和黑暗料理。
都有些明白过来了。陈峰现在喊花言雨下过来，并非需要他的辅助能力来杀人。满打满算，巨婴神殿工会中间玩家的血量也就刚刚破千，把伤害增益到破万是秒杀，不增益同样是秒杀。影响众人发挥的，并非是自己属性多高，而是敌人血量多低。杀这群人根本谈不上操作和意识。陈峰应该是为了调整他的心态，让他能更好适合这个团队，培养默契。毕竟。明天就要攻打罪恶洞庭，那里才是他大放异彩的地方。提前培训也是提前培养感情，真是未雨绸缪啊！两人心照不宣的想着。饶是如此，他们对花言雨下的天赋和技能就饶是好奇，哪怕是自己都没被陈逢如此认真对待过。话说回来，他们更像是主动找上门的。第53章，三元变革之力，一群人尾随着，还不敢离得太近。但初生牛犊不怕死，总有胆大的。巨婴神殿一个战士走过来，你们不会以为吃定巨婴神殿了吧？陈愿点点头，啊，啊，就是吃定了。那战士被陈愿的胜利者姿态气得不轻，不忿道：“要是我们家大神出来，死的就是你们。”陈愿嗤鼻一笑，倒是把武安君叫出来啊！嘴炮谁不会？然后指着近在眼前的城门，城门近在咫尺了，不服就跟出来。过两下子，欺人太甚！那战士却不敢靠近了，身后那些团队也都停在城门口。他们有发动嘴炮的胆量，却没有和陈冯等人动手的勇气，连大义和大秦轩太后都干不过，自己几斤几两，心里还是有数的。陈冯慢悠悠转身，和你家秦始皇讲一声，古雕城的蜘蛛山谷我包了，巨婴神殿的玩家有一个我杀一个。不愧是大神，这群人脸色宛如吃了一惊时，那战士气笑了：“你凭什么？你敢动我们的人，你死定了！”陈冯也不动怒，反问道：“那你来杀我吗？”身边人拍了拍鹌鹑般发抖的战士：“别和他废话了。”通知会长，风尘要去蜘蛛山谷，此番也算是名牌出击。其实就算瞒也瞒不住，从古雕城到蜘蛛山谷，路上有多少巨婴神殿的玩家？他刚出城，消息就会递到秦始皇那里。与其自己透露，占个主动宣战的气场，也能提振士气，增加威望。巨婴神殿现在是骑虎难下，又要提防蔷薇花和顶流的顶尖部队，还得阻止陈冯对他们中间力量的大肆扑杀。出了古雕城。城外的巨婴神殿玩家也明显提前知道陈冯等人会出城，宽敞的马路上一个玩家都看不见。众人闲聊着往蜘蛛山谷去，遥远的蜘蛛山谷入口处，数百名玩家正在迅速集结。入墓地皆是一群牧师和吟游诗人，他们在指定的位置站好后，便开始庄严吟唱魔法。一层层厚重又肃穆的光环和魔法阵很快便笼罩全军。治疗圣歌，圣歌治疗你和30码范围内的队友。每秒恢复42点生命值，持续120秒。受圣歌庇护的队友还会增加所有抗性 35% 避难所，产生环形保护圈，持续20秒，敌人在此期间无法通过。在圈内的友方受到的伤害减少 40% 天堂之盾，发出一股神圣的魔法能量，治疗20码内自己和友方目标140点生命值，并使其免疫 15% 魔法伤害，持续20秒。强化抗性大地颂歌。在15秒内弹奏大地颂歌，提升自身和半径40码内所有同伴物理防御和魔法抗性80点。演奏时间越长，技能产生的效果就越好，最多可提升至140点。强化抗性效果，额外提升 80% 的魔法抗性，并使自身和同伴免疫 10% 魔法伤害。此刻集结的团队，每个人身上都至少笼罩着10种防御 buff， 所有 buff 都具有减伤效果。在秦始皇的刻意针对下，这个部队拥有对魔法极强的防御能力。秦始皇站在团队的最后方，沉吟道：“魔法减伤至少跌到 90% 还有大量免控和解控技能，配合强化治疗效果，就算是风尘也进不来蜘蛛山谷。对付魔法类的 BOSS， 叠加魔抗都有极显著的效果，更不用说是一个只拥有法术攻击的魔法师，他自忖安排妥当，万无一失。只要将风尘拦在蜘蛛山谷入口，解决掉蔷薇花和顶流的人，再集结大部队，定能让风尘折戟此地。”远远望去，蜘蛛山谷入口处。极其浓郁的魔法元素粒子将天空和大地渲染成彩色，看来巨婴神殿的队伍已经集结在这里了。雪飞神色凝重，对付一名法师最好的办法就是组建魔抗团队。其实，无尽之战公认的输出之王并非法师，而是猎人。与猎人相比，法师是站桩输出，群杀很猛，但受限于法力值和冷却，打一波爆发就差不多了。而且，无尽之战的魔抗装备极其丰厚，弄出一支魔抗大军。不论你是神级魔法师还是普通魔法师，都会疲软。这种情况下，法师往往会退居幕后，担任起控场的职责。而猎人凭借超远射程、暴击、攻速等，即便面对高护甲的敌人，也能打出不俗的输出。他们是天生的 DPS。哥，情况不太妙啊！
，望着前方的魔法阵阵图，陈愿皱着眉道：“都是些提供减伤和魔抗的技能，这样一加持，哥你的输出根本打不出来。”陈愿的思虑没有错，巨鹰神殿的人要打阵地战，以守为攻，陈锋不能靠得太近，裂空冰火触发难度极高，队伍里又没有牧师，敌人稍微拉扯一下，邪恶古树就会消失。星鬼、冰霜射线和天降云火，在面对高魔抗敌人时，输出多少有些不够看了。没关系。花言会出手的，众人不由一怔，齐齐望向花言雨下。花言雨下腼腆一笑：“如果情况真如各位所言，我刚好能破局。”雪飞疑惑道：“破局？难道你能穿透敌人的全部魔抗？”花言雨下摇摇头：“这恐怕不行。黑暗料理是真伤，你能提供真伤？”花言雨下还是摇头：“没有。”众人互相看看，眼中皆是惊奇和期待。花言雨下咽了咽口水：“我其实就这一个技能，你们看看能不能帮助破局。”说完，队伍频道里出现了一条信息。你的队友花言雨下分享了一条技能信息：三元变革之力。该技能由花言雨下天赋万象归一，影响效果发生变化。选定自身或一名友方单位，向其灌注变革之力，使其所有伤害效果转化为固定的 40% 物理伤害、4 0魔法伤害、4 0精神伤害，持续180秒，冷却时间500秒。万象归一，万象。花言雨下每激活一个技能槽。将使物理、魔法、精神伤害额外提升 2% 万象归一，封印。花言雨下，每将一个技能槽封印，将使受到变革之力影响的目标额外获得 1% 护甲穿透、魔抗穿透、精神抗性穿透。万象归一，归一。花言雨下，仅剩余一个技能槽时激活，被封印的技能槽升星会增幅该技能槽，效果为正常升星的 1% 满星将对该技能槽提供额外效果。每个满星技能槽使该技能槽提升一星。该技能曹生星上限从九星提升至二十三星，什么叫一招鲜走遍天？看花言雨下的技能就能体悟这句话了。不得不说，有些时候是有一种叫运气的东西在作怪。陈冯笑着说：“看似在吹捧自己运气好，实则是在嘲讽秦始皇那完全无效的抵抗。这”这这效果太变态了。雪飞嘴巴微微张开，有些难以置信。基础效果是将目标原本 100% 的伤害转化为 40% 魔法， 4 0物理。百分之四十精神伤害，姑且不算原本是什么伤害，也不算对方是什么防御属性，面板就已经提高百分之二十伤害。此外，每拥有一个激活的技能槽，额外提供三种百分之一的伤害效果。目前还没有梦寐的获取途径，大家都不敢轻易将技能槽学满，尤其是大公会的高手们，过早填满技能栏，无异于锁死发展方向。选技能是重中之重，现在很少有人学满技能，但对花言雨下来说，根本不存在这个担心。他早早将十五个技能槽用完。然后封印了其中14个技能槽，只留变革之风一个技能槽。也就是说，万象归一万象这个效果，额外提供了 28% 的物理、魔法和精神伤害，增益系数达到 104% 封印14个技能槽，还提供了 14% 的护甲、魔抗和精神抗性穿透。在无尽之战，真实伤害是最真实的伤害。其次便是三种穿透属性。至于万象归一归一这个效果，雪飞忙问道。夏夏，你有固定团吗？花言雨下低下头，委屈巴巴道：“还没，副会长不让我加固定团，说之后另有打算。”太可惜了，万象归一最强大的地方就是归一这个效果。雪飞朝着陈冯递去一个眼神，你觉得呢？陈冯明白，雪飞这是在暗示自己拉拢花言与夏静团，虽然他很期待，但为时尚早。先进山谷吧，有变革之力，进去就不难了。花言与夏眼神中原本有些期待。但见陈冯这般说，失落的点点头。夏夏，你其实很有天分，即便没有天分，也是可以靠苦练的。很多人其实都没有真的下苦功。如果你愿意吃这份苦，我的团队随时欢迎。陈冯说，他不想因为一个人天赋的强弱，就决定这个人能不能进固定团。人品、是否愿意努力等因素也很重要。我我，花言雨下捂住嘴，有些惊讶陈冯的回应，心里就像小鹿乱撞，一时不知该怎么回答。没关系。回头你仔细考虑一下，我们先把眼前这些碍眼的东西干掉吧。刷，雪飞身体虚化，先是朝着花言雨下伸出大拇指，然后渐渐融入陈冯的体内，为他加持力量。好，花言雨下深吸一口气，端着手杖开始吟唱，三种奇妙的气流从他周身刮起，不断聚向陈冯，并在陈冯腰间凝成一道渐变的圆环。你受到队友花言雨下技能三元变革之力的加持，对敌人造成的所有伤害将转化为 68% 魔法伤害。百分之六十八物理伤害，百分之六十八精神伤害，并获得百分之十四护甲、魔抗、精神抗性穿透。注。
多种百分比免疫伤害为乘法叠加百分之十和百分之十五的免疫魔法伤害，最终免疫百分比计算为一九零百分号八五百分号等于二十三点百分之五。理论来讲，多个百分比免疫伤害叠加不可能达到百分之一百免伤效果，但配合固定减伤可以达到完全免伤。防御穿透计算方式同理，百分比增强按照增强效果区分，不同增伤为乘法，相同增伤为加法。举个例子，基础伤害一百，火系。触发暴击，面板火属性精通80增伤 10% 魔法增伤 20% 魔法暴击伤害 260% 技能增伤 40% 目标 debuff 增伤 20%30%15% 其中 debuff 提供的三种增伤以及面板增伤是同类增伤相加，伤害计算为100一加八零百分号，一加十百分号加二十百分号加三十百分号加十五百分号，一加二十百分号，二六零百分号，一加四零百分号。等于 1,375.92 第54章破局。陈峰领着陈愿一行人到了蜘蛛山谷入口外。黑暗料理，雪飞和陈愿都是12级，花言雨下一直跟着三番练级，已经14级了。陈愿这小子操作算是好的，但和大公会里的顶尖大佬比，还是差很多。蜘蛛山谷这些敌人有陈峰对付，他对山谷里面巨鹰神殿的中坚力量已经是跃跃欲试。这是一场格外轻松的战斗。陈峰打算辅导一下众人。花言雨下当然是辅导的重点。雪飞和自己默契很高，有顶尖大佬的实力。黑暗料理稍微差一些，但要解黑暗洞庭这个燃眉之急，还是得先把队伍的下限提升上来。牧师需要有敏锐的判断力，什么时候出手，什么时候撤退。陈冯说着，可我只有一个技能。花言雨下紧张的望向山谷口那密密麻麻的玩家，就因为只有一个技能，释放时机才显得尤为重要。若是错了，我们团队相当于直接少了个人。那。那我现在释放，花言雨下说：“放轻松，慢慢练。最最主要的是，看看雪飞和黑暗料理对机会的把控，取长补短。”我记下了。陈峰又解释了一下，三元变革之力的空档期比较久，所以这必然是一场迂回战斗。敌人也不是傻子，一旦发现破局的关键点在你身上，他们大概率会派出高手过来暗杀你。你的处境相当堪忧。我，花言雨下实在太小白了，连这种事情都没预料到。我会保护你。黑暗料理掂着骨盒，轻轻笑着。有黑暗料理拦住敌人，就算我在前面杀敌，赶回来的时间也很充分。不要担心。越是这样说，花言雨下越是陷入紧张和担忧的情绪里。他想快快变强，可又担心自己做不好，连累了陈冯他们。他他他，脚步声由远及近，只有一个人正在逐渐靠近山谷入口。所有人蓄势待发。神圣的力量从入口处照射过去，陈冯人由光芒洒在自己脸上。这是牧师的强化显影术。用来捕捉周围隐身的单位，成群的战士们缓缓蹲下身，绷紧双手的大剑，力量凝聚在双腿上，仿佛螳螂一样，随时准备冲锋。就在陈峰刚将战士们纳入施法范围的瞬间，一群刺客在他周身显形了，如果鬼魅般从他身体的前边绕过来，闪到陈峰背后。陈峰已经听见刺客的脚步声，并不惊慌，继续往前走。数十束冰霜射线击射而出，大部分都落空了，但总有倒霉的家伙不仅被减速，甚至被冰冻在原地。成片的云火降落，直接秒杀。十数道暗影从背后袭向陈冯脖颈，那锋利的寒芒令空气都寒冷了几分。六芒星冰晶咔嚓一声爆碎，密集的冰晶射入暗影体内，恐怖的冷流让刺客们脸色迅速涨紫，想要挣脱，然而冰晶已经嵌进了肉里。他们背对着陈冯，幻想着自己能够割断脖颈，却根本动弹不得，双眼逐渐翻出眼白。滋滋滋，冰霜射线和天降云火轻易收割掉刺客们的性命。他们距离巨鹰神殿那些牧师和吟游诗人们太远了，并没享受到魔抗武装，脆得跟一张纸。但也有两个刺客在冰霜星星爆碎的瞬间激活了免控技能。你很自信？那刺客呵呵一笑，忽然一刀戳下，直奔陈冯的下三路而去。不讲究。陈冯挪移一步，然后翻身避开后面那名刺客的割喉。他挥动新手法杖，朝着使用下三滥手段的那位刺客狠狠一敲，是朝着他位移落点打出的，精准且优雅。啊！那人吓得亡魂皆冒，杀猪般惨叫起来，但发现并不痛，低头就看见粗糙的法杖擦着大腿内侧戳进地里，刚好打在他的小兄弟上，木头质感清晰传到他的胯下。可惜我拿的不是刀，否则就把你变成巨鹰神殿第一个太监。陈冯杀气四溢，这番停顿已经脱掉了刺客们的免控效果。冰霜星星再次爆碎，冰霜星星元素法师，如果被冰霜星星冰冻的敌人被杀死。有 33% 几率立刻积蓄一个新的冰霜星星，冰霜射线和天降云火再次发动，秒杀
此时，陈峰身上仍然有数十束冰霜射线，始终连接在前方的战士们身上。要知道，这么久过去了，冰霜射线的持续伤害已经叠加到最高，元素充能也完全叠满，却仍然没有干掉这群战士。牧师们的治疗术一刻都没停下。陈峰望向战士们的血条，虽然忽上忽下，却始终维持在安全线以上。不愧是魔抗武装，竟然能抗住我的魔法攻击。这时，新一轮天降云火在战士们头顶凝聚，轰轰轰！漫天云火降临，魔力屏障。秦始皇在后面大喊一声，就见一半牧师同时停手，高举着法杖，法力源源不断汇入天空，很快便凝成一个笼罩全军的巨大法盾。云火撞击在魔力屏障上，只能击出一层层的涟漪。而三个高速旋转的空间元素球，伤害同样被豁免到两位数。风尘，最后劝你一句，立刻离开古雕城，我们的恩怨可以既往不咎。秦始皇喝道。陈冯冷着脸，一言不发。他仍然在朝前走，身后的黑暗料理、花言雨下和陈愿也亦步亦趋地跟着。众人始终保持着能够给陈冯施加状态的距离。秦始皇见陈冯越逼越近，朝着旁边挥挥手，骑士们盯着大盾登场了。猎人准备，猎人高举长弓，瞄准前方。但现在被元素充能加持的陈冯拥有67码攻击距离。这些猎人不是大秦宣太后，根本没有那么远的攻击距离。他们想要进攻陈冯，必定会先被陈冯的魔法覆盖。你的魔法。已经被我们克制，不要再做无用功了。看见陈冯的元素能量场已经笼罩了过半的玩家，秦始皇脸色忽然一紧，说道：“我承认你很强，和大义那一战我们输得心服口服。但这里是古雕城，是巨婴神殿大本营，你想以一人对抗成千上万人，简直是痴人说梦。梦也是美梦，与你们而言就是噩梦。”终于，陈冯的能量场将敌人全军都笼罩住了。没有治疗手段真是不行，要是六颗邪恶古树出来。就算没有三元变革之力，也够这群人喝一壶的。望着阴血量不足、迟迟不能孕育出来的邪恶种子，陈冯不由惋惜道：“下一刻，陈冯朝着身后挥挥手，花言雨下深吸一口气，举起手杖，庄严吟唱。很快，三种气流从身后刮来，在陈冯周身盘旋，并在腰间凝聚成三道渐变的圆环。这一刻，所有人都感受到气氛的不同。原本令人感到压抑的魔法力量，那无处不在的元素粒子，竟忽然发生变化。”变得飘忽不定，又变得铿锵有力，这绝不是魔法力量。滋滋滋，只一刹那，链接在所有人身上的冰霜射线轻易破开了魔力屏障，云火将骑士们手中的巨盾打碎，银芒一闪，空间穿梭，陈冯直接闪到了敌人后排，笼罩 6.5 码范围的冰霜星星将牧师们冻结。这些人压根没想到战斗会朝着这样的走向发展，即便已经反应过来释放解控魔法，但根本没有意义，因为。这些牧师同时被冰霜射线、天降云火和冰霜星星命中，一根根巨大的冰锥从大地拔起，漫天冰晶和火焰将牧师们吞噬。嗡嗡嗡！下一刻，陈峰使用空间穿梭、元素法师与空间之体激活空玄王座印痕，回到刚才的折月点，三枚空间元素球快到极致，旋转轨迹星轨化，没有护甲和精神抗性，面对花言雨下的三元变革之力，在陈峰的混合伤害下。这群巨婴神殿的玩家就如同稻草，纷纷倒下，毫无还手之力。几秒钟之后，集结在蜘蛛山谷入口的数百名巨婴神殿高手被屠戮一空，就连会长秦始皇也不甘地倒在血泊之中。陈冯踩着这些人的尸体，在光芒之路的加持下，迅速跑向山谷内。他担心再晚一点，巨婴神殿的玩家就溜走了。而此时，正在观看这场直播的永远 C 位坤坤笑得合不拢嘴，太搞了！哈哈，这下子。秦始皇妃都得气炸了！副会长万人迷皱着眉：“老大，风尘怎么能打出物理和精神伤害呢？”闻言，永远 C 位坤坤眯了眯眼，应该是笑傲天下那个牧师的作用。四字天赋牧师，没错，真没想到笑傲天下手里还握着这样一张底牌，现在都未必是笑傲天下的底牌，以后就更说不准了。万人迷扭头望向永远 C 位坤坤：“老大，你是想，那都是以后的事，暂且不谈。”永远 C 位坤坤沉吟了一会。风尘正在肆虐古雕城的蜘蛛山谷，那些都是巨婴神殿的中坚力量。我想，秦始皇应该有吩咐这些人撤退，可不好如他愿啊。老大打算怎么做？给风尘发去一些治疗药剂吧，越高端的越好。没有邪恶古树，他的破坏力实在有限。万人迷缓缓点头，我这就安排。永远 C 位坤坤点点头，然后切换频道，换了个直播间。观看以后会，永远 C 位坤坤轻叹一声 ：“PVP 来说，野蔷薇太强了，巨婴神殿不出五安君。”这些人根本不是一河之敌。进入蜘蛛山谷时
，陈逢就发现山谷深处那成片的回城光芒。无尽之战中，野外下线会让角色停留在原地60秒，而回城时间是20秒。大部分人都会选择回城再下线，毕竟那样更安全。这些人想逃，黑暗料理急疯了，刚才根本没他出手的机会，眼瞅着就要他大展身手，怎么能允许敌人逃跑？群骨，他大呼一声，发动技能群骨，将骨核抛到半空。群骨向指定区域投放蛊虫，蛊虫将笼罩30码半径的范围，并在该区域弥漫谷物，提升 20% 蛊虫的简易效果。群骨、毒骨、摔心骨、折磨骨、牵引骨、恶变骨，子物从天空弥漫，很快便蔓延向四周。密密麻麻的蛊虫在子物里穿梭，其中一只牵引骨爬入陈逢体内，陈月也出手了，不断弹跳，斧子砸向地面是范围伤害，他也不追求击杀，破掉敌人的回城就赶往下一个目标。但回城的人太多，又分散在各处，根本阻止不了多少。陈逢从进来就没停下过，像是推土机一样，在蜘蛛山谷中横冲直撞，不断收割着巨婴神殿玩家的生命。其中新鬼的杀伤力最猛，尤其是最外围范围最大的那条新鬼，还是太慢。要是有邪恶古树，牵引骨，忽然周身闪过一道紫光，牵引骨将他与黑暗料理的位置瞬间调转。陈逢查看四周，发现竟然是三百码开外，这里尚未被自己肆虐过。黑暗料理意识还是不错的，知道跑这么远的地方，开辟新战场，留下更多敌人。正这样想着，面板传来一条邮件提示。陈逢打开一看，你收到好友永远 C 位坤坤的邮件，请点击查看。邮件内容：大型治疗药剂成石，缓慢回血药剂成石，凝血散成石，上级恢复卷轴成石。邮件介绍：好兄弟，哥送你的，多杀点。陈逢咧嘴一笑，二话不说就把药剂都领了，拔开盖子，咕咚咕咚往嘴里倒。然后抽空给永远 C 位坤坤回条私信，小坤坤，你真棒！一个空间穿梭，陈逢出现在第三条新轨上，六枚邪恶种子挥洒在四周。当六棵邪恶古树降临在蜘蛛山谷时，那些仍在回城独条的玩家绝望地闭上了双眼。一场屠杀。与此同时，秦始皇在复活点走出来，脸色阴沉的可怕。哟，这不是秦兄吗？永远 C 位坤坤站在旁边，朝秦始皇打招呼。秦始皇目光锐利。很好，欺负到我们家门口了，很好啊！永远 C 位坤坤毫不在意，为了公会荣耀，牺牲一些玩家又何妨？秦兄一定是这样想的吧？只是可惜荣耀没拿到，反而惹了一身骚，吃了大亏。一时输赢而已，我们走着瞧。秦始皇阴着脸走开了。永远 C 位坤坤摇摇头，很多时候输一回就决定很多事。秦兄，巨婴神殿的人，以后见到我们顶流，还请加紧尾巴，低着头走路哦。秦始皇险些吐血。杀人诛心啊！此时，蜘蛛山谷血流飘橹。陈逢看了看面板，叹气道：“可惜啊，还是晚进来一步。就算有新鬼、空间穿梭和邪恶古树，也只杀了两千人，距离救赎者的凭证升阶还很远。多搞几次就好了。”黑暗料理兴奋道：“天色未晚，确实适合多搞几次。”陈逢眯着眼，朝众人招招手：“大公会升级进度很重要，咱们在蜘蛛山谷深处潜伏一阵，巨婴神殿的人应该会赶回来，再杀他们几波。”黑暗料理努嘴道：“就是，这个秦始皇太不知趣了。巨婴神殿好歹也有几百万玩家，送一万人头又有何妨？”陈月，这花言雨下偷偷笑着。陈逢甩甩头，提起正事：“啊、哦，当然也不仅仅是为了收人头，巨婴神殿还欠我们金币呢。杀他们这么多人，刚好给秦始皇一个赖账的机会，必须杀怕他们，让秦始皇把钱恭恭敬敬的交出来，再给他们个台阶下。”这这这，众人听着都觉得残酷。把人家杀到不敢出来练级，但为了工会发展，只好忍气吞声和谈，送钱上门。这种事，光是听听，他们都开始担心起秦始皇的精神状态了。第五十五章，敲诈。我们死了三千多人，掉落的装备和材料，折合金币初步估算不低于两万枚，还没估算名声受损带来的深远影响。如果继续贸然进攻，只会加深不利影响。战略部希望暂缓行动，由我们的顶尖团队探出敌人的路线，逐步驱逐。避免正面强攻对方，可以降低损耗。秦始皇听完，面无表情，忽然问道：“要是敌人不撤出古雕城呢？”建议避其锋芒，将队伍撤出蜘蛛山谷，静待事态冷息。秦始皇忽然喝道：“你在放屁！”在秦始皇看来，偌大公会被几个玩家玩弄得团团转，这是何等耻辱！装备和金币的损失，他都可以忽略不计。但在自己担任会长期间，巨婴神殿的声望被极大折损，这是他万万难以接受的。这是战略部的提议，是否接受？会长您自有决断。战略部只能委婉说道。至今没人见到风尘离开蜘蛛山谷
，很可能在里面潜伏。敌人在暗，我们在明，强撑没有道理。”大义语重心长的劝道：“这些道理他都懂。”秦始皇眉头拧紧：“可以让队伍去其他主城练级吗？”大秦宣太后连忙解围。自从离离城一战，他便不再盲目自信。秦始皇一顿：“这和 B 站没有本质的区别 ，B 站是懦夫之选。”大义目光微眯，宋人头也非智者之选。这时，正在攻略死亡矿井的武安君给秦始皇发来了语音消息：“和风尘谈一谈吧。”他躲在蜘蛛山谷不出来，想必是有利可图。秦始皇脸色阴沉似水：“不可能，武安君，我无所谓，但继续僵持下去，玩家们不能升级，不能刷副本，还要忍受这种屈辱，被人戳脊梁骨。这样的工会，有多少人愿意继续待下去？工会如何凝聚人心？等大批玩家退会的时候。”你最好依旧这般硬气。武安君直接挂断了通讯。秦始皇沉默在原地，久久没有说话。工会高层在犹豫，但普通工会玩家不会考虑那么多。偌大工会被人家几个团队逼迫的不敢练级，龟缩着像头乌龟，这种气谁都受不了。大批巨鹰神殿玩家自发组织，朝着蜘蛛山谷的入口而来。知道是送死，他们仍然义无反顾去送了。或许并不仅仅是宣泄心中的愤怒，更多是对高层迟迟不下决断的不满。秦始皇当然知道这些人在送死，他没有阻止，有些侥幸心理，觉得风尘没那么大胆子，已经通过其他途径离开了蜘蛛山谷，却不想这时候何止是陈逢，就连凤姐不是神，也蔷薇他们都在山谷深处汇合了，都藏好了吗？神秘蔷薇问道。出动了六十个刺客，藏匿在方圆五百码之内。野蔷薇淡淡说道：“永远 C 位坤坤，我们团队已经站好位置，随时都可以开战，辐射范围九百码。”凤姐不是神，冷冷道。包围之事已成，咱们在里面，风尘在外面，就等着巨鹰神殿的人主动走进瓮里。藏在山谷入口附近的陈逢等人看到神秘蔷薇发来的信息，暗暗点头，对两家工会缜密的安排非常满意。此时已经有大批巨鹰神殿玩家进入山谷，他没有动手，这次潜伏需要足够的耐心。他一边等待，一边将刚才获得的战利品扔进拍卖行，换成金币。战利品太多，背包都放不下。五个人一块捡，仍然有一批价值不高的装备留在原地。好在贵重的装备和材料都卖掉了，各大工会无时无刻不安排着人盯紧拍卖行，只要有好东西，基本就是秒拍。不过几分钟的功夫，众人邮箱就收到一万枚金币。啧啧，收获颇丰啊！陈逢笑着，雪飞、黑暗料理和陈月那份金币自然归陈逢所有，大家一个固定团的，无需多解释。众人也明白，这份钱是用来给技能升星的。两千枚金币交易给了花言雨下，这是你应得的。花言雨下吓得脸色苍白，连连摇头道。大佬，我没没有做什么事，不敢拿这些金币。你做的事比我们任何一个人都重要。你不要，我们都不敢收了。黑暗料理笑道：“花言雨下，还是不好意思，不收金币，那就是自己人了。”夏夏，你是考虑清楚，愿意进我们的固定团了吗？雪飞直接抛出橄榄枝。花言雨下晕乎乎的，神笑对我很好。这件事，我想回去和他好好谈一下。那就把金币收了。”陈逢有些严肃道。花言雨下拗不过，只好收了金币。陈逢看着最先进入山谷的玩家，很快就要走到包围圈的最外围，小声喊道：“准备战斗！”然后迅速打开固定团中的技能曹生星面板。此时，曹一、曹三和曹四仍然是三星，曹二、曹六和曹七是五星，曹五是四星。八千金币不够四星升五星，但如果算上巨鹰神殿欠下的那一万一千金币，以及这些玩家死后掉落的物资，曹五和曹四能够升五。曹一和曹三也能升四了。陈逢先将曹一、曹三和曹四都升到四星，用掉三千枚金币。技能冰霜射线升星成功，三个技能的基础数值有小幅度增强，其中天降云火的小火球数量提升到七枚，以这个效果继续往上升，满星就是十二枚小火球。伤害慢，容易被躲，等转之后拿到第一滴梦泪，天降云火就该下岗了。陈逢沉吟着，换掉天降云火。裂空冰火就无法触发，赋能石也得跟着更换。好在罪恶洞庭里有一枚更好的赋能石。正想着，进入山谷最前面的巨鹰神殿玩家忽然传来一声尖叫：“前面有人！”蔷薇花和顶流的人，场面顿时混乱起来。这群人没有指挥，各自为战，魔法和技能杂乱无章，朝着凤姐不是神他们扔。以有心算无心，永远 C 位坤坤和神秘蔷薇又怎么会中招？大战瞬息而至，陈逢等人也从隐秘的草丛中冲出来。直接站在蜘蛛山谷入口处，截断了外面人的去路，也截断了里面人的退路。打开药剂瓶子，邪恶古树的种子散落在四周。进入战斗状态的瞬间，三颗空间元素球呼啸而出，它直接开启元素法师效果
，三条新鬼不断收割着玩家们的性命。没有魔抗武装，对付这些人根本不需要使用三元变革之风。在光芒之路的加持下，陈峰不断向里推进，被追赶的玩家跑也跑不掉，只能不甘的倒在地上，装备和金币爆了一地，一场毫无悬念的屠杀。几分钟后，蜘蛛山谷内停止了惨叫，静悄悄的，但一眼望去，却仿佛是炼狱。陈峰终于收到了久违的提示音。你累积一万点救赎者信仰，救赎者的凭证进阶为二阶，获得新的属性效果——救赎之门。没有急着点开面板查看，升阶后的属性他心中有数。和永远 C 位坤坤、神秘蔷薇碰面后，众人开始分赃，两家公会用得上的东西就自己留下，余下的扔进拍卖会。人多了，往拍卖行扔装备就变得简单，甚至把上一批尘封没法捡起来的装备也都捡回来，一一扔进拍卖行。拍卖会收获的金币。两家工会自留装备估算的金币一共是六万枚，我们虽然人多，作用却没你大。怎么分？先听听你的意见。神秘蔷薇望向陈冯，啊，我的意见，那自然是都归我们了。陈冯开玩笑道。众人翻着白眼，你们两家各两万枚，我们队伍两万枚。陈冯见众人都不相信，有些惊讶，自己的形象已经这样光伟正了，无奈摊摊手，说出自己的提议。神秘蔷薇和永远 C 位坤坤对这个安排自然没有意见。分赃完成后，神秘蔷薇笑着道：“继续杀下去，搞不好会把五万军逼出来，那就麻烦了。我们准备撤退。”永远 C 位坤坤点头。现在巨鹰神殿损失的只是名声，名声这种东西，只要五万军还在，就会慢慢恢复。他们顶尖战力损失很小，虽然会流失掉一些新人，但基本盘都在。六大工会的竞争没必要白热化，将来国战舞台开放，我们还要一致对外。风尘，眼下只能帮你这么多了。坤会长，这些我都明白。陈冯眉头紧皱。但你们也不算帮我，对巨鹰神殿出手，你们也获利了。这话不能乱讲，我可不想平白欠你们人情。私底下叫人家小坤坤，现在却喊人家坤会长，永远 C 位坤坤一脸委屈道：“凤姐不是神碰下他的肩膀，老大，你娇羞个什么劲啊？跟被人抛弃的小媳妇似的。”周姐疯狂点头：“老大为工会真是操碎了心，连贞操都奉献出来了。”永远 C 位坤坤实话，顶流和蔷薇花的人很快撤走了。陈冯这回也不遮遮掩掩了。直接站在蜘蛛山谷入口，就插了一个牌子：“此路是我开，此树是我栽。要想过此路，留下买路钱。”几分钟后，终于等来了秦始皇的消息，不是私聊，而是通讯申请。这家伙该不会破大防，要骂我一顿吧？陈冯犹豫一下，还是接通了秦始皇的来电。就算破防，也是他理亏在先，自己占据主动权。敢骂就气死他！风尘，秦始皇咬牙切齿：“哎呦，这不是巨鹰神殿大会长秦始皇桑吗？”陈冯笑嘻嘻道：“秦始皇仿佛双目喷火，你要干什么？”陈冯来而不往非礼也，我都到你家地头半天了，怎么不出来见见？秦始皇喘着粗气：“哦。”陈冯惊呼一声：“瞧我这记性，怎么就给忘了？刚刚还在山谷路口见到你的尸体，老兄，你也忒不讲究了，哪有用尸体跟人打招呼的？是被谁杀的？该不会是我吧？真惭愧，秦桑千万别往心里去啊！别装了，说出你的条件。”我没时间和你废话，靠！怎么不骂人呢？我这精湛的演技，你不和我对两手，真是无趣。陈冯很惊讶，你这家伙不按套路出牌啊？欠我的金币，现在就给你，三万，三万！你怎么不去死？嗨嗨，被你家大秦轩太后和大义吓到了，我现在小腿都是软的，走不动路。要不你再安排几万大军给我送出城？秦始皇牙齿都快咬碎了，三万金币，立刻离开古雕城。哎呦！你干嘛啊？巨鹰神殿真是没有待客之道。你要是这样，以后我可不来了。陈冯仍是笑嘻嘻的。好，希望你说话算话。秦始皇深吸一口气，啪的一声，似乎把什么东西拍碎了，然后挂断了通讯。很快，一封邮件发来，三万金币到手，你获得三万枚金币，当前钱币总数五万五千三百一十八金币，二十四银币，十八铜币。陈冯打开社交频道，找到蝶恋花，是该和这位逍遥天下工会会长算算账了。要雨露均沾吗？第五十六章，树界攻心未上。陈冯找到蝶恋花，刚打声招呼，对面直接飞来一个视频通话，格外主动啊！陈冯眼神一眯，流露出一丝笑意。接通视频，入目是一个圆桌，桌子上放着一杯红酒，镜头对准蝶恋花，他瞥了眼镜头里的陈冯，直接坐下，笑呵呵道：“我还以为你会早些找我，哪种找？各种意义的，无论是来逍遥天下的据点城市，还是通过社交手段。”一切是耽搁了，我要配合顶流和蔷薇花，把属于我的东西拿回来。陈冯站在蜘蛛山谷路口
，镜头能够捕捉到陈逢身后一地巨婴神殿玩家的尸体，蝶恋花的视线也明显在往尸体身上移动，很有趣。你好像有很多东西想问我，不过先让我问你一个问题。他侧着身，把更多的视野让给身后的尸体，故意用慢悠悠的语气道：“你希望来场游戏里的面对面会晤吗？”“不太希望。”蝶恋花双目炯炯有神，你是不是觉得吃定逍遥天下，想从我手里敲诈更多金币？我当然不敢笃定逍遥天下强过巨婴神殿，也不敢笃定你们那位大神级骑士能发挥多少战略和战术上的价值。陈逢语气戏谑，蝶恋花苦笑，没人会相信一个大神级骑士能把大神级法师怎么样。何况作为被动的一方，需要以百分百的准备面对所有危机，一个疏忽就会导致大败。这本就是一场不公正的对决。但他还有些侥幸心理，好奇道：“你如此肆无忌惮的得罪大公会，不怕将来被针对吗？”哈哈。讲真的，我一点都不想得罪你们。如果不是因为太缺钱，我巴不得和你们如胶似漆。陈峰满脸真诚，眼皮都没眨一下。原来如此，虽然我对你了解不多，但散人的处境确实艰难。蝶恋花恍然，这种在钢丝上跳舞的行为，往往会有大收获，但也着实危险。和大公会需要稳扎稳打的风格不同，他不禁暗暗感叹，可能这正是散人的魅力。紧接着，蝶恋花眼神变得锋利，也变得复杂，沉声道：“我确实可以给你金币。”不止罪恶洞窟那一万一千枚，只要你答应不来捣乱，提个不过分的数额，我都能让步。但是，气氛忽然变得凝重。蝶恋花轻轻敲击着桌面，他也在权衡利弊。没有如巨婴神殿那般赔了金币，折损声望，新人流失的结果，他已经很满足了。但越是站在高位，考虑的越多，想得到的就越多。眼见和风尘的关系没有完全恶化，他便想从陈逢身上得到一些什么。他沉吟着，放下酒杯，缓缓道：“建安风谷毕竟是骑士。”前期发挥作用足够大，但无尽之战是极具个人英雄色彩的游戏，对主题的追捧远没有主 C 那样猛烈。我们希望在建安风谷身后有这样一位主 C。陈峰调整了下站姿，让自己看起来威风凛凛。在下不才，难道是你要寻的主 C？ 蝶恋花有些绷不住脸，嘴角不断抽动。他不知道这种自傲算不算正常情况，反正在他的标准里，简直就是臭不要脸。建安风谷很强，如果你们愿意出高价，每天雇佣我一两个小时，还是可以的。陈逢语气大度，这蝶恋花思考着这一可能性，愣住片刻，才猛然回过神来。连顶流和蔷薇花都留不住你，我们凭什么？你，你不会是想把我们家建安风谷拐跑吧？陈逢眨了眨眼，你猜，我劝你别打这个主意。回到正题，我希望你能配合逍遥天下的团队，攻略一个特殊副本。作为报酬，逍遥天下可以在一周后提供100万枚金币，帮你升一个六星技能。陈逢神色缓和，肃然道：“什么副本？”一百万金币可不是小数目，虽然时间是一周后，大公会的打金能力也有质变，但吞金需求更为膨胀。蝶恋花能拿出一百万金币，只能说明这个副本值这个价，甚至远高于这个价。数界，陈峰脸不红气不喘，内心却要激动坏了。什么？数界？逍遥天下不吭一声，竟然偷摸把数界副本拿下来了。数界副本，无尽之战最难攻略副本之一，玩家从二十级开始就能进入该副本。直到100级满级，各个阶段都能从该副本获得价值不菲，甚至是全世界独一份的奖励。无尽大陆暗含很多个阵营，有些阵营销声匿迹，有些阵营无比辉煌。而数界便是在大陆销声匿迹数百年的一个神秘阵营。相传该副本由一颗链接大地与无垠星空的凌霄神树形成，凌霄神树自下而上，每隔一段距离便会生成一朵凌霄花，其内孕育一个神秘空间，藏有宝物。没听过，听名字就不是什么好副本。陈峰一脸不在乎。这种副本随便打打就算了，也不值得你们拿出一百万金币啊！蝶恋花开始也是这样想，但在调查这个副本的背景后，他改变了这个想法。不值肯定是不值，拿出这些金币也是为了缓和我们之间的关系。等的就是你这句话，陈逢谦虚道：“谈钱还怎么缓和关系？这就是你的不对了，不就是打个副本吗？”成，我答应你了，一枚金币都不要，打完战利品按贡献值分配就行了。刚开始听着。蝶恋花觉得陈逢这人似乎没那么坏，但到后面他立刻醒悟过来，明白了陈逢的动机，神色比吃屎都难受。顿了顿，这这按贡献值分配，什么？陈逢掏了掏耳朵，咂咂嘴，皱眉道：“兄弟，你该不会是怕副本出什么好东西，被我独占了吧？一定是我听错了。”“不，不会。”蝶恋花脸色一僵，“那成，巨婴神殿的秦始皇给了我三万金币百世，冲着咱们这层关系，这个交情我也不多找你要。”同样是三万金币，别看数额一样，巨婴神殿付出什么代价？兄弟，这个人情你收拾不收？
逼着人认下情分。蝶恋花觉得自己今天真是见了世面，认我认，要不是逍遥天下拿不出那种独当一面的主 C， 又不想给其他家工会分杯羹，我用得着受这份气？都是为了树界副本。蝶恋花在心底暗暗抚慰自己。成，你挑个时间吧。蝶恋花思忖了一下，三日后大家应该也二十级转职了。OK， 挂断视频，陈冯笑得合不拢嘴。不仅三万金币到手，还能和建安风骨一起攻略树界副本。树界副本啊，最强雷系技能基本都在里面。这波大赚特赚！几分钟后，陈冯收到邮件，蝶恋花发来了三万金币。算上之前的，陈冯背包里此刻足有八万枚金币，将所有技能升到五星都绰绰有余。开始升星，除了元素充能、邪恶古树和空间穿梭外，余下的四个技能全部升到五星。冰霜射线、天降云火的伤害系数进一步提升，小火球数量提升到八枚。冰霜星星的覆盖半径从七码涨到 7.5 码，队伍众人只要站在冰霜星星内，就能享受到保护效果，提升了队伍的整体容错。元素罪恶之魂的变化更为可观， 3 8的增伤、护甲、魔抗、攻速和移速提升到了 44% 五星效果提供的护盾减伤从 30% 提升到 33%。护盾被打破时，增益效果从 320% 提升至 360% 这次升星，属性面板没有变化，但陈冯的整体实力却有实打实的加强。全部技能槽升到五星，还剩下四万枚金币。五星升六星，一个技能槽需要消耗一百万金币。就算明天其他势力交了罪恶洞窟攻略报酬，短时间内也无法将技能槽升六星。普通玩家技能升星，前期后期啥都缺，有工会资源支撑，大佬玩家们前期缺金币。后期同时缺金币和升星石，接下来想要提升实力，就得从装备、赋能石、徽章和职业进阶下手。陈冯朝着众人挥挥手，走，回九尾狐城吧。花言雨下，怯生生道：“我，我和你组队的消息被我们副会长知道了，他正催个不停，让我回去呢。”其实并非神笑喊他回去，而是三番里的一群人通过直播看到花言雨下帮助风尘大杀四方，觉得心里不痛快，正在私聊里阴阳怪气的恶心花言雨下。花言雨下当然不忿，回怼了几句，奈何对方人多势众，他又很腼腆，被欺负惯了。这时候心里委屈的跟个什么似的。陈冯也算是了解神笑这个人，大智者，待人很有一套，就算再不满意，表面也会处理的非常圆滑。如果真是神笑让花言雨下回去，他不会是这种表情。我和神笑也算有些私情，他不会忽略我，直接喊你回去。毕竟还有雪飞和黑暗料理，神笑就算不顾自己的面子。自家投资人的千金面子是不能不管的。花言雨下低下头，是三番那群人。陈冯问。花言雨下将头埋在胸里，鼻子酸酸的。我我不知道哪里得罪他们了，为什么要这样针对我？黑暗料理一把将花言雨下搂在怀里，别哭，今晚姐就带你去笑傲天下据点，把他们骨灰扬了。姐也罩着你。雪飞从陈冯体内飘出，直接钻进了花言雨下身体里。这种被人上身的感觉还是头一回。花言雨下有些惊慌，姐姐。你怎么进来了？很爽吧？雪飞说着虎狼之词。我，陈冯给黑暗料理使了个眼神。夏夏，先跟我们去九尾狐城吧。神笑会来找我要人的，到时候我和他交涉。相识一场，我不能看你回到三番继续受罪。那群人配不上你，我会让神笑给你找个好队伍。黑暗料理帮衬着道。其实风尘更想你留下来，知道你左右为难。姐姐也不逼你，但不允许你委屈自己，更不允许别人欺负你。他神笑。要是管不了手底下的歪瓜裂枣，咱们就直接走人。风尘，你对我太好了。花言雨下此时是实打实的感动，攻心未上。陈峰清楚花言雨下的成长轨迹，这次接触也知道他的脾气秉性了。这样的人不能逼着他选择，必须要打感情牌，慢慢来，让他主动投诚。笑傲天下已经给花言雨下留下了很不好的印象，但他记挂着神笑对自己的好，而陈峰此番作为，更是在花言雨下心底留下不可磨灭的好印象。神笑要管理偌大的工会，能用在花言雨下身上多少心思？逼着他留下，反而会促成他离开。自己就不同了，有大把时间，铁杵磨成针，就是绣花针，也能把花言雨下所有心理防线捅破了，彻底依赖上自己，还怕撬不了神笑的墙角？这叫舔狗策略，虽下贱，却十分管用。在众人的攻心计下，花言雨下很快妥协，答应陈峰一块去九尾狐城。回到九尾狐城，众人其实也没去刷副本，只是在城内闲逛。但众人都心照不宣地围着花言雨下，不是向他介绍城内风景，就是给他讲解打斗经验，照顾得无微不至。终于，花言雨下笑了，他发现自己真的渐渐喜欢上这个队伍了。没有严苛的规矩，没有上下尊卑，没有利益竞争，没有勾心斗角。
其实前两天的这个时候，陈逢都下线洗漱，准备睡觉了。今天为了陪伴花言雨下，更是为了等神效主动找自己，一直在硬撑。这小子真是有耐心啊！陈逢咬着牙盯着神效的头像。第五十七章，小小算计，风尘，念到了下这个 ID， 神效和三番队伍有着共同的茫然。花言雨下没有抛头露面，三番队伍都是核心，不可能向外泄露情报，如笑傲天下一样档次的工会。其实都藏有各种底牌，这也是大家不敢把竞争转为战争的主要因素之一。现在自家底牌没被其他工会揭露，反倒是让风尘神不知鬼不觉的撬走了。难不成是花言雨下在现实里和他认识？夏夏有往队伍发消息吗？神笑问着。没有。萧郎摇头说着。联系三番的兄弟，让他们都给我消停点，少惹事。神笑说。他太清楚这些家伙，工会福利待遇太好，把他们养成嚣张跋扈的性子，就喜欢搞小圈子，排外性很强。一段时间后，有个玩家过来跟神笑说：“老大，九尾狐城那边传来消息，说，说什么？”神笑皱着眉，心底生出一丝不好的预感，说：“夏夏正在和风尘、雪飞、黑暗料理、三板斧干翻你逛马路，有说有笑的。”逛马路，众人听了很费解。风尘不是刚在古雕城大杀四方吗？这时候不去练级刷副本，怎么还陪妹子压马路了？这么蹊跷的事，让经验丰富的一群老鸟都十分困惑。我知道了。你们去练级吧，这件事我来操心就是。”神笑沉声说道。他有些回过味了，陈逢不是在压马路，是在宣誓主权呢，也在引蛇出洞，而自己就是他等的那条蛇。他又等了半个钟头，见花言雨下还是不回来，怀着沉重复杂的心情，换出风尘的私聊矿。兄弟，没必要做的这么绝吧？陈逢呢，却是直接发来语音邀请。神笑接了通信，就听见那平静的要死的声音：“终于等到你了，江太公钓鱼。”愿者上钩，神笑自嘲一句：“夏夏在你旁边。”他很开心，前所未有的开心。陈逢答非所问，却让神笑陷入久久的沉默。陈逢继续这个话题：他和你们这些职业玩家不同，不追求所谓的荣耀、极致的战斗力。他本来是个散人，无拘无束的，被你招进会里，一切都变了。他和大多数妹子玩家一样，进游戏就想开开心心的。笑笑，你觉得笑傲天下能给他开心吗？你是认真的吗？神笑声音有些严肃，是，夏夏对我们很重要，三番对他来说却是很深的痛苦。神笑有些惭愧，这是我的疏忽，等夏夏回来，我会把他调到一番。你疯了！陈逢有些愤怒，一番是什么情况？你比谁都清楚。早六晚十，每天只有八个小时休息，这休息时间还得开会、见记者、搞宣传。你觉得他的性格适合做这些事吗？你是在逼他？神笑显然也清楚这些情况，一番队伍是工会的顶梁柱。是门面，笑傲天下的宣传工作需要他们承担。与二番、三番能够愉悦的享受工会福利不同，一番更意味着责任和压力。虽然福利更好，却需要一颗大心脏，拥有远超常人的意志。或许将来的花言雨下能够做到，但现在还远远不够。这也是前世顶流能撬走花言雨下的主要原因。永远 C 位坤坤给了他足够的自由。你不是夏夏，你怎么知道他会怎样选择？风尘，我不希望这件事影响我们之间的关系。夏夏是傲然要定的人，陈逢冷笑一声：“夏夏也是我要定的人。”神笑咬牙中如此针尖对麦芒，让他觉得这件事相当棘手。他毕竟是副会长，不该一味后退。看来这件事是没得谈了。这时，陈逢的言语却缓和下来：“我尊重夏夏的决定，当然，我也希望你尊重夏夏的意愿。”神笑有些不解，他还以为陈逢要和笑傲天下决裂，怎么眨眼就换了个态度？是害怕？恐怕未必。以他硬刚巨鹰神殿的架势，就不像是会害怕、会妥协的人物。那他又在算计什么？好，陈逢继续道：“明天我要攻略一个副本，需要夏夏的帮忙，你没意见吧？”神笑拧眉：“夏夏要进一番，就得听从工会安排。我如果没记错，夏夏并没和笑傲天下签职业合同，他只是工会的普通会员，有权安排自己的时间。总之，夏夏很喜欢和我们在一块。他想来的时候，我希望你不要横插一手。当然。”如果有一天夏夏想脱离工会，加入我的固定团，你最好也不要阻止。神笑知道，这基本已经是陈逢的底线了，也是笑傲天下能够接受的极限。双方也算是有所控制，没让事态变得不可收拾。好，先让夏夏回来吧，我有事和他说。神笑说：“你们的事你自己和夏夏说，我可不是传话筒。”陈逢眼底闪过一丝算计的神色，直接挂断了通讯。很快，花言雨下倍感失落的朝众人道歉，说必须回去了。见黑暗料理何雪飞要阻止，陈峰连忙用眼神制止，然后温和的笑道：“夏夏，回去吧
，记得明天的约定。”花言雨下离开了。黑暗料理十分不解，就把夏夏放走了。不然呢？雪飞也蹙眉，我不明白，这时候就应该让他留下来啊。神笑已经在逼他回去，我们若逼他留下，和神笑有什么区别？陈逢意味深长的一笑。这次回笑傲天下，神笑应该会逼他签职业合同，让他进一番团队。雪飞沉吟了一下，道：“神笑这人我还是了解的，办事稳妥。如果夏夏不愿意，他应该不会这样莽撞。他不莽撞，有些人却会莽撞。我表达的态度很明确，要定夏夏这个人。这份消息一旦传到笑傲天下高层，就会使氛围变得紧张，有人会逼神笑这样做。越是这样做，越是会让夏夏感念和我们在一起的开心。其实神笑也明白这个道理，但工会毕竟不是他一个人的。”妥协和无可奈何总会发生，高压环境和繁琐的规矩，早晚会把夏夏推到我们这边。陈逢轻轻一笑，雪飞和黑暗料理不由对视一眼，看见彼此眼神中的震惊。他们没想到陈逢会谋划那么遥远的事情，这不仅是对自己判断的自信，更是对人心把握的自信。时间不早了，我要下线了。陈逢瞅了眼旁边的陈月，你也妈溜给我下线。黑暗料理却一把搂住陈月的胳膊，你下线就下线，不准管我们家小月月。陈逢一脸黑线，瞬间就猜到黑暗料理要做什么。陈院却不知道，以为黑暗料理是向着自己说话，不由挺直腰杆：“哥，你这种老年人就抓紧下线睡觉吧，我替你陪两位姐姐，祝你们好运。”撂下一句话，陈逢原地下线了。见陈逢一走，黑暗料理立马精神起来：“走走走，杀人去！”陈院有些懵逼：“啊，我哥都走了，咱们杀什么人？就是你哥走了，咱们才要杀人。”他碍手碍脚的。根本没有咱们发挥余地。黑暗料理插着腰道：“这……”陈院渐渐明白过来，黑暗料理为啥把自己留下？这是当打手啊！雪飞满脸无奈：“要不今天就算了吧？巨婴神殿和逍遥天下都妥协了，咱们再动手，影响不好。”谁说要动这两家了？雪飞皱着眉：“还有谁？墙头草巅峰啊！搞他们！”黑暗料理搓着手里的骨盒，坏坏的笑着：“行吧。”雪飞知道拗不过黑暗料理。只好在他的拖拽下走向传送阵，陈渊都快哭了。姐姐，我还顶着顶流的头衔，这样做是不是不太好？能有啥？有姐姐在，小坤坤不敢找你麻烦。黑暗料理挥舞着小拳头，玩游戏不想着打架杀人，还玩个锤子的游戏。种田钓鱼算了。第五十八章，副本塔，仍是约定的时间。游戏开服第四天早八点，陈逢上线了。九尾狐城传送阵处，黑暗料理和陈渊满脸疲惫的坐在石墩上。靠！巅峰的野蛮人和巫师好变态。陈院喘着粗气，惊疑未定道：“要不是姐姐的牵引蛊，我早死八百回了。”黑暗料理点点头。巅峰是目前唯一有两位一字天赋大神的工会，要不是野蛮人和巫师玩家人数不多，巅峰早就超过笑傲天下，成为华夏第一工会了。这次也算是侥幸，没碰到他们的顶尖队伍。真晦气，不就是杀了他们百来号人，爆了些金币和装备，愣是在蜘蛛山谷追了咱们一宿啊？陈院摇着胳膊，扭着腰。好像这样就能缓解一身的疲乏。雪飞倒是没什么，他一直寄生在陈院体内，不需要太多操作。此时精神很是充沛，没有熬了一夜那种困乏感。你们俩要不要下线睡一会？黑暗料理摇摇头。八点，风尘快上线了，咱们今天还得打黑暗洞庭呢。陈院撑着懒腰，要挨我哥的骂了。这回陈峰已经站在三人身后，满脸的无可奈何。招惹谁不好，非要去招惹巅峰，能活着回九尾狐城就已经是侥幸了。三人不由回头。你还是这么准时啊！黑暗料理扮着鬼脸，哥，陈院低着头。陈逢淡淡道：“亚里士多德找过我，倒是很好说话，给了攻略报酬，还称赞你们三跑得快，技术和意识都是顶尖。这是看准了顶流和蔷薇花最近的发展势头，不愿多生事。但巅峰毕竟不好惹，以后想打架，巨骨雕成，可巨婴神殿祸害就行。”雪飞有些讶异：“巨婴神殿，秦始皇不是和你妥协了吗？妥协归妥协，矛盾却加深了。”早晚都得找咱们麻烦，何必给他们这个面子呢？但你们也得小心，巨婴神殿猎人很棘手，有万全的把握才成。众人纷纷点头。夏夏和阿凤他们什么时候到？黑暗洞庭是二十人副本，之前答应永远 C 位坤坤，让凤姐不是神和轴姐加入了，还有花言雨下，一共是七个人。这种副本在能百分之一百完成的情况下，人数越少，最终评价越高，奖励平均分配到个人身上就越多。夏夏还没回消息。阿凤他们已经在往这赶了。陈逢道：“五分钟之后，凤姐不是神和轴姐出现在传送阵外。”“早啊，各位！”凤姐率先朝众人打声招呼。“小坤坤没来吗？”陈逢笑道。“可我家会长知道，就算他来了，也是拖油瓶。”
，你也不会让他进副本。凤姐不是神校的阳光极了，真是个暖心大男孩。哲姐来到雪飞和黑暗料理旁边，三个女人窃窃私语，对着几个男人指指点点。阿晨，这副本打算开放吗？凤姐不是神走到陈峰身边，把胳膊搭在他肩膀上，拉拉扯扯，成何体统？陈峰只说了一句，并没将他推开。等通关了就开放，以后赚取金币就指望这玩意了。众人并没有出城，而是朝着九尾湖城城南方向而去。路上的玩家极多，都是成群结队，越往南人就越多，几乎是人山人海。而在城南靠山的地方，一座巨型巍峨的魔法塔正耸立着。和想象中的塔不一样，这所谓的魔法塔，乍一看是一个圆形的柱子，直径大概有几公里，非常宽敞。但仔细观察，柱子黑色花岗岩地面不是圆形，而是正多边形，根本数不清有多少边。白色大理石墙壁也并非弧形。不是一整面墙壁，而是数不清的下宽上细的等腰梯形墙壁拼成，整体下粗上细，从上往上看是塔形，但其实只有一层。这座魔法塔并没有穹顶，而是一个比地面小很多的正多边形天窗。天窗上面，一道极浓郁的光辉降临，光芒中有九种光点飞舞，象征着九尾狐掌握的九种元素禁忌魔法。好恢宏！雪飞望着这座魔法塔，不由张大了嘴巴。每座城池的副本塔都不一样，九尾狐城以魔法为主。副本塔便造成了魔法塔，陈冯笑着解释道：“这座塔有多少面？有人查过吗？九万九千九百九十九面，象征着无尽大陆存在的九万九千九百九十九种副本。”陈冯道：“卧槽，十万个副本，这这得打到什么时候？”陈冯指着那些已经被点亮的墙壁，这些是华夏大区已经被开启的副本，然后指着那些虽然被点亮却被枷锁封闭的墙壁，那些是外国开放的副本，等世界地图开放。也会跟着一同开放，好壮观！雪飞继续震惊着。副本塔太大，好在有传送阵。陈冯带着众人走到坐落在魔法塔四周的传送阵，一座透明光幕浮现在众人眼前。陈冯在光幕中输出“黑暗洞庭”。很快，一个被枷锁封闭的墙壁出现在光幕之中。这意味着已经有其他大区开启“黑暗洞庭”副本，但华夏区暂时还没有。启用副本塔传送阵需缴纳五十枚硬币，缴纳了传送费用。众人纷纷踏入传送阵内，下一刻便被传送到了黑暗洞庭专属的那面墙壁前。墙壁是虚化的，三个被封印的漩涡正不断吞吐着能量。陈峰将黑暗洞庭副本卷轴取了出来，是否开放？黑暗洞庭副本卷轴一旦开放，墙壁上就会凝聚一个新的漩涡，华夏区也将拥有自己的黑暗洞庭。陈峰打算通关之后再开放。其他玩家进自己的黑暗洞庭需要缴纳两枚金币和十份黑暗爬虚，以及自己设置的额外资源。而自己通关记录摆在哪，其他玩家无法通关，必定会找自己讨要攻略。这是垄断啊！来钱就快了。拒绝开放后，陈冯对众人道：“进黑暗洞庭，每人需要两金币和十单位的黑暗爬虚。金币简单，黑暗爬虚是比较高级的副职业材料。之前和小坤坤商量过了，这次材料由你们顶流出，作为报酬。此次若是能通关。”攻略可以在你们顶流工会内部流通。凤姐不是神点头，嗯，老大都和我说过了。好，再等一会吧。没有下下，这个副本实在难过。陈冯看了眼时间，然后翻开社交频道，发现花言雨下的 ID 仍然是暗的。现实，闺女，听妈一句劝，就签了这个合同吧。成为职业选手是多少人梦寐以求的事。妈以前不让你玩游戏，是觉得没有出路，但现在不一样了，这可是职业合同，一年八十万啊。女孩缩在被子里，我不想当职业选手。中年女人轻叹了一声，咱们母女相依为命，妈就盼着你有出息呢。妈，你怎么知道会里给了我职业合同？女孩忽然抬头问向中年女人：“是你们会里财务部打来的电话，跟我讲了成为职业选手的种种好处。我把这事跟你就说了，你就家表哥说这是正事。等你成为职业选手，你表哥也能跟着沾光。早六晚十，这些他们也和你说了吗？”中年女人一怔，年轻人。吃些苦算得了什么？女孩将整个头埋在被子里，眼泪不由流了下来。会里没有通知自己，就私下联系家人，这种事情令她深深厌恶。对于签约职业合同这件事，生出了前所未有的抵触情绪。快九点了，闺女，起床吃饭吧。女孩一惊，抬头望向钟表，都九点了。她猛地掀开被子，着急忙慌地到卫生间洗漱，然后躺进游戏舱，答应陈哥哥今天刷副本。怎么把这事给忘了？坏了，坏了！说好八点上线。这都九点了，中年女人见女儿这般利落的进了游戏舱，以为她回心转意，愿意签游戏合同，满意的笑了，这才对吗？妈都是为你好，你还年轻，以后会懂的。
，花言与夏刚上线就收到一大堆私信，基本都是会里高层的许诺和谆谆善诱，他一个都不想看，全都划掉。然后打开陈冯的私聊框，见到陈冯一句话都没和他说，不由有些空落落的。上线了。这时，陈冯忽然发来一条消息：“陈哥哥，我起晚了，你们已经进副本了吧？实在抱歉。”花言与夏心脏都提到嗓子眼了。他害怕陈冯说出不需要他的话来，还没，大家都在等你呢。九尾狐城副本塔，黑暗洞庭。好，我这就来。花言与夏长舒一口气，准备去传送阵，就见到神啸朝着自己走来。夏夏，神啸喊了一声：“副会长。”花言与夏眼神有些躲闪。神啸苦笑了一声，以前都喊自己笑哥哥，现在却是副会长，这孩子对工会的一些安排，恐怕已经相当抵触了吧？准备去九尾狐城吗？神啸问道。嗯，昨天答应了陈哥哥，我我应该有这个自由吧？花言雨下，鼓起勇气道：“当然，工会里有些人做的事，你不必太在意，去做你想做的事吧。”神笑笑着对花言雨下道，眼神中是那种非常纯粹的鼓励：“你不比我进一番，签职业合同了？你真不愿进一番，当职业选手？”神笑认真问道：“我想考虑考虑，也罢，工会里的压力，我帮你顶着，心里有了答案再告诉我。”半个钟头后，花言雨下。赶到了黑暗洞庭副本外，夏夏，欢迎回来。雪飞上前给花言与下一个拥抱，陈冯也笑着打了声招呼，然后将阿凤和周姐介绍了一下，大家简单认识一下。花言与下来到这里，整个人的精气神都不同了。凤哥好，周姐好，我是花言与下，你们叫我夏夏就好。夏夏，粉碎巨婴神殿的魔抗武装，如今你的名气可谓如雷贯耳啊！凤姐不是神游中赞叹道：“这样的辅助，她也很想要，就别在这互相吹捧。”药剂什么的准备一下，要进副本了。陈冯摆摆手，这回他将在新手村完成艰难的击退黑暗之旅，奖励的一次性卷轴元素精灵之怒也拿了出来，向众人介绍道：“黑暗洞庭副本，所有怪物都拥有虚体专长，免疫魔法攻击，免疫一切控制效果，还能反弹 50% 物理和精神伤害。反弹伤害虽然不是追踪，却是瞬发，速度极快，走位躲不开，有独条的位移也不行，所以要精准把控伤害。”伤害凝低物高，以免把自己反死。众人纷纷点头。刚才查看副本简介，他们对副本怪物的基本情况已经有所了解。当然，剧情也有难点，这个咱们就慢慢试吧。说完，陈峰缴纳了14枚金币以及70单位的黑暗爬虚。副本大门渐渐开启，一个巨大的触手将七人缓缓握住，吞噬进黑色的漩涡之中。第59章，大师乌尔，马车上的战斗。一辆马车如风一样疾驰在一座黑色古堡中。牵引这辆马车的是拥有三条腿的怪物黑七七，车夫位置上坐着一黑一青两个看起来实力不俗的傀儡。马车的顶棚本来存放货物的位置被改装，陈冯七人正坐镇其中，警惕地注意着周边。这辆警备过甚的马车简直是会跑的防卫阵，能大模大样地坐在马车里，可知其人身份的贵重。看见马车侧面雕刻的两个纠缠在一块的骷髅头徽章，以及徽章下面的三条杠，只要是稍微有些常识的人，就能知道这辆马车的来头以及里面人的身份。这是罪恶阵营的标识，三条杠代表其实习主教的身份。陈冯朝着众人嘘了一声，然后极小声地说道：“杀他！”凤姐不是神问。陈冯摇摇头，像这种副本有多种攻略方向，可以不管他，可以杀他，当然也可以保护他。然后望向前方近在咫尺的黑色堡垒，按照剧情分析，这位是新任的实习主教。堡垒是罪恶阵营的一处据点，他显然是过去复命的。这时候杀他会遭受整个据点的追杀，难度太大了。按照前世大佬们总结的攻略，直接击杀马车里坐着的这位，会立刻引来罪恶大主教的追杀，这是 100% 概率的死局。就算20位大神聚集，也打不过罪恶大主教。跟随这位实习主教进入罪恶据点深处是唯一的选择。马车内的长者穿着长袍，一身极恶大法师的打扮。尽管极恶大法师在罪恶阵营只是最低级的法师，但从徽章能明显看出地位的高低。乌尔作为极恶大法师，没有人比他的名号在罪恶阵营中更为响亮。这位老者开创了极恶大法师晋升大灭法师新的路径。虽然他自己无法晋升，却指引了数以万计的极恶大法师升为大灭法师，被赞誉为大师。坐在乌尔对面的是刚晋升为大灭法师的两位侍从。虽然离开了老家，但是令人窒息的沉默气氛控制着车厢内部，让其中一位侍从不堪重压，战战兢兢地开了口：“老师啊，大主教的意思，您打算怎么做？”沉默重新支配了车厢，但只是一瞬间，乌尔甚至用令人感觉深邃的沉静声音来回答。理论出差导致大灭法师晋升无望。若是如此，我本该上行刑台，大主教却让我解剖重伤的大灭法师。作为属下，
，我只能听命从事。但解袍行为是对魔法的亵渎，对神灵的亵渎。如此说来，老师打算抗衡到底吗？乌尔闭上双眼，过了几秒后，重新睁开。顶棚上的朋友们听了这么久，能否进香内一叙？顶棚上众人纷纷望向陈冯，等他拿主意。陈冯冷静回道：“马车速度太快，能否请大师先停车？”乌尔朝着黑漆漆挥一挥手，一抹黑光闪烁。马车就这样毫无征兆的停止，众人跳下顶棚，站在马车一侧。一个随侍打开帘子，瞅着众人，眼中闪过一抹不屑。一群还未受过神灵之力洗礼的家伙，进去吧，大师有话和你们说。众人登上马车，走进了箱内。箱内自成一处空间，有着浓郁的空间元素粒子，其实是极宽敞的。他们依次坐在乌尔的对面，乌尔仍然闭着眼，众人却感觉有无数双眼睛在扫视着自己。我孤陋寡闻，从未解剖过一位大灭法师。诸位可有经验？陈冯道：“解袍大灭法师的经验虽然没有，但万法殊途，一心向往罪恶之人，总会与死亡打交道。在下不才，手上也算是沾满鲜血，愿意为大师效犬马之劳。”乌尔缓缓睁开眼，望着陈冯肩膀上的救赎者的徽章：“你没有撒谎，看来你们都愿意帮助我。”是，在陈冯的授意下，众人纷纷点头。很好。乌尔的法袍无风自摧，一根法杖从袖袍中飞出，朝着车厢一敲。四面相壁如同纸张，迅速折叠，飞入袖袍。原本的马车消失不见，众人站在黑漆漆的木板上。乌尔发出呜呜的悲鸣。黑暗的环境中传来阴冷的风，二十个黑色的爬影围着黑漆漆咆哮：“杀掉他们，证明自己。”乌尔端坐在木板上，法杖轻轻敲击黑漆漆的屁股。马车再次发动了，在进入堡垒之前，你触发副本任务，击杀爬影。要求一：全数击杀。副本评价：百分之二。要求二。无阵亡击杀，副本评价 3% 要求三，马车进入堡垒前完成要求一和二，副本评价 5% 凤姐不是神有些吃惊，不会是让咱们在马车上打吧？看来是了。看着根本没有停下来意思的马车，所有人都意识到问题的严重性。马车有多大？除了乌尔和两位侍从坐着的地方，余下的空地刚好够二十人站满，很难走位。这都不是最骚的，爬影会飞，还能免疫控制效果。马车移动很快，这意味着大部分技能根本无法瞄准，命中率堪忧。凤姐不是神皱着眉，怪不得你说用不上近战，这样打近战根本没有发挥空间。陈冯点头，这只是开胃菜，爬影输出有限，主要就是反伤。其实这一关考验的是输出效率的把控，输出低了，虽然能避免反伤反死自己，但没法在抵达城堡前完成要求。输出高了，直接秒杀自己，很聪明。沃尔眯着眼，称赞了一声，能对爬影造成伤害的。除了我以外，雪飞的寄生追击包子比较特殊，也能追加伤害，而且他还不会受到反弹伤害。陈冯接着望向凤姐，不是神，你的魔法能转化为真伤，暴击伤害太高，一会战斗，一定要计算好伤害。火神之柱也不要用了。凤姐不是神，点点头，我明白。随着爬影不断逼近马车，陈冯身上激射出冰霜射线，半空拧身一躲，灵活的爬影便将这一击避开了。陈冯意料到这种情况，本就没指望冰霜射线打输出。随着进入作战状态，三枚空间元素球在周身旋转，激活元素法师效果后，三条新轨出现在马车四周。新轨高速旋转，不断重叠。就算爬影移速再快，但想要避开冰霜射线和天降云火，就不得不上下左右翻转腾移，避无可避的撞在新轨上。每次撞击都会触发一大片的伤害，在三元变革之力加持下，转化为物理、魔法和精神伤害。魔法伤害被完全豁免。而物理和精神伤害也被极高的护甲和精神抵抗豁免，最终落在爬影身上，只能造成几百点的伤害。每当受到伤害，爬影身上都会击出一道道折射的鳞片，这些鳞片具有追踪效果，根本避无可避。陈冯也没的办法，好在身上有足够多的法力护盾，而五星元素罪恶之魂提供的高额护盾减伤效果，对这些反弹伤害同样有效。周姐不断维持着协奏曲，庄严肃穆的笛声在空间飘荡。大地颂歌，肃穆赞歌，钢铁号角。三种曲子皆有提升护甲和精神抗性的效果，配合雪飞风之精神护臂对精神伤害的抵抗，这些反弹伤害落在陈冯身上只剩下几十点。陈冯的法力护盾无时无刻不在刷新，他不断计算着护盾生成速度以及反弹伤害总量，渐渐找到一个能够维持平衡的伤害。黑暗料理发挥出意想不到的作用，他只放出了唯一没有增伤效果的恶变蛊，这种蛊虫能够周期性让敌人陷入沉默，并有概率打断自身施法。这些对爬影当然是无效的，但关键在于蛊变三重奴役这个赋能效果，所有蛊虫都将获得奴役之力。
，奴役其体魄，削减其 10% 最大生命值、护甲、抗性；奴役其灵魂，削减其 20% 魔法攻击力、元素属性精通、魔法暴击、魔法爆伤；奴役其精神，削减其 20% 精神抵抗，使其有一定概率陷入崩溃状态。因为爬赢免疫检疫和控制效果。所以削减面板属性的效果都失效了，但削减 10% 最大生命值是伤害效果，和简易控制不沾边。爬赢只是普通副本怪，无法豁免这一效果。触发骨变三重奴役的瞬间，爬赢们血条奇迹掉了十分之一。反伤鳞片大的惊人，呼啸着就朝黑暗料理射来，快救我！黑暗料理突然发出一声惊叫，失误了。他根本没想到这一层，心下已经是一片死灰，觉得这次副本攻略失败都是因为自己的疏忽。结果就见鳞片忽然被凝结在半空，六芒星冰晶笼罩整个马车，冰霜星星。放心，我早就算到这一层了。陈峰轻笑一声，趁势摸了摸黑暗料理的小脑袋瓜，吓我一跳。黑暗料理扑通一声跌坐在车上，还好有你兜底。战斗还在继续，冰霜星星重新凝聚，远处火光一片。陈峰忽然转头，瞧见凤姐不是神一发火爆，打出数千的暴击真伤，心脏猛然一跳。操，太猛了！陈冯立刻飞奔过来，在那些反弹鳞片即将射中凤姐不是神时，以冰霜星星庇护住她，拦下了这一击。你魔法暴击伤害太高，刚才的反伤要是落下就没命了。嗯，凤姐不是神原来也不是一上来就火力全开的，开始很慢，在轴姐的缓慢治疗以及药剂的恢复下，倒也能维持血量健康。但慢条斯理的打怪方式，她压根没经历过，渐渐就没有耐心了。这回她关掉了好几个增益 buff， 又快了，一发火爆打出去。凤姐不是神血条险些见底，心有余悸道：“别紧张，掌握好节奏就是。”陈冯提醒着：“快了，这暴击真吓人，还是快，你把装备脱下去吧。”直到凤姐不是神脱掉全身装备，反伤才降下来，不至于让血条像过山车一样。爬影们的生命不断下降，城堡也越来越近了。行，就是这个节奏，掌握好。您慢悟快，陈冯喊道：“大家都算明白伤害和反伤的承受区间。”这回七人配合的恰到好处，你击杀爬影获得经验值乘二千，你击杀爬影获得经验值乘二千，你的等级提升至 LV 1 3基于你的职业与种族属性，获得如下升级奖励：加十生命值，加二十法力值，加一智力，额外获得自由属性点乘二。副本任务：击杀爬影。结算中，爬影全数击杀，要求一完成，无队员阵亡；要求二完成，马车进入堡垒前完成该任务；要求三完成。你完美完成副本任务，击杀爬影，获得经验值乘一万，金币乘五，升星石乘五。当前副本评价 10% 马车速度越来越慢，它在宽敞的石板路，最终停在堡垒黑色大门的雕像前。第60章，隐藏主线。进入堡垒前，乌尔将马车恢复原状。众人坐在车厢内，气氛有些沉重。你们很好，或许可以助我一臂之力。马车进了堡垒，在各种形状的建筑前经过，那些建筑都有人流进进出出。唯独一个巨大的庭院几乎没有人出入，而与之相对，入口处的警戒远非其他建筑能比。这些人包裹在黑暗中，身影虚化，全身魔法袍，手里握招法珠，腰间挎着法杖，戴罪恶纹章的黑色斗篷，当然也是魔法装备。他们这些精锐的极恶大法师属于大主教直辖的禁卫队。极恶大法师旁边的极恶斗士，战士在罪恶阵营的进阶职业之一，也不比法师们逊色。历经实战，擅长战斗的他们，给人的感觉不逊色于久经沙场的战士。这个地方警备的森严程度实在过分，只有能晋升大面法师，或者是有特殊理由的及其一小部分研究型魔法师才能获准进入。当然，从停在庭院前的马车上走下来的乌尔和他的两位侍从有资格走入庭院。乌尔轻轻抬手，回应极恶大法师和极恶斗士们最高级的敬礼。一名法师领袖走上前来：“尊敬的大师，大主教与诸位执行主教正在庭院，严禁无关人等出入，还请大师与侍从进入。”乌尔指着陈冯等人：“他们与我一路相伴来。”是即将进行的伟大实验不可缺少的一部分。那法师领袖只好向上头请示：“风尘，这什么情况？都是剧情吗？不需要打架。”凤姐不是神走到陈冯身边，小声说道：“当然要打。刚刚乌尔已经说过，他的实验室解剖重创的大灭法师，而大主教对乌尔图谋不轨。我们要做的，大概就是在实验过程中保护乌尔。六十级的大灭法师。”凤姐不是神咽下口水，喉头一震，她这镇定自若的回答是好消息。也是坏消息，众人纷纷露出难以形容的表情。我猜测，看众人信心严重不足，陈峰只好提前透露些情报，应该是被重创又被解剖的大灭法师，实力剩不下几成了。
，那还好。很快，众人被允许通行，踏入庭院内，是一个个警戒更为森严的密闭小屋。这些小屋都在进行着不可被外人知晓的实验，不只是法师进阶，各种职业进阶的实验都有，或是惨无人道的，或是异想天开的，或是想当然的。无尽大陆从来都是充满奇思妙想的一个世界，处处都有奇迹发生。大主教是个浑身包裹在黑袍中，连眼睛都看不到的女人。之所以辨别出她是女人，一来声音，二来有大胸之物。乌尔，还是不能引导自然进阶吗？回大主教，目前来看应该是的，还没有公式可以引导极恶大法师自然而然的晋升大灭法师。千百年来，这是无数教徒想要攻克的难题。嗯嗯，大主教摸了摸自己的法杖，把目光投向担架上的四个人。他们是身受重伤的大灭法师，如今已经奄奄一息。这些人便交给你了。大主教眼中闪过一丝惊芒。然后目光落在陈冯等人身上，他们也要带进去吗？乌尔恭敬的点头。实验非常繁琐，我和侍从需要帮助，还请大主教接纳，这未尝不是一件好事。大主教深深望了眼陈冯，似笑非笑的走开了。两位侍从在前头带路，很快进入一间密闭的、潮湿的、阴暗的实验室里。这是一座魔法实验室，里面有数百座小型魔法阵，有些用来汇聚元素粒子，有些用来移动仪器，也有些用来记录数据。好神奇！花言雨下惊叹道。无尽大陆没有一个无用的职业，这些看上去不凡，其实都是副职业的手段。凤姐不是神笑着道。两位侍从控制着这些魔法阵，将四个重创的大灭法师固定在半空中。乌尔站在他们身下，沉默了好半晌。老师，动手吧。乌尔苦叹一声，摇摇头道：“我做不到，我不能违背自己的信仰与良知。”也就在这时，众人耳畔传来了系统提示：“你触发副本任务，信仰与亵渎。”注。该任务会对某些事件造成不可逆的未知影响，请谨慎选择是否接受。第一个吃螃蟹的人不仅是攻略副本，副本中的一切结果都会影响到无尽大陆。副本一旦通关完成，后续攻略的人就像进入一个小电影，不会有任何影响。陈冯眼睛眯了起来，触发任务了。雪飞在体内小声喊道：“没错，信仰和亵渎。罪恶洞庭有四条主线，三条明主线分别是对抗乌尔、对抗大主教、毁灭实验数据。”其中对抗乌尔最简单，奖励也最少。对抗大主教过程最为繁琐，需要拉拢多位执行主教，同时潜入洞庭深处寻找大主教弱点，并力促实验成功，拯救四位大灭法师，逼退大主教，毁灭实验证据，是等实验成功后反水，杀掉两位被大灭法师重创的侍从，夺走实验数据，并以此威胁乌尔，顺利离开堡垒。后两种主线有特殊奖励，对抗大主教会获得罪恶阵营的特殊声望，三种职业的高级进阶路径。而毁灭实验数据可以拿到救赎阵营的特殊声望，私吞的实验数据也会转化为任务物品，激活后续救赎阵营的隐藏任务。隐藏主线是特殊的副本任务形式，它需要契机触发，对明主线乃至阵营环境造成影响，进而使剧情发生变化。前世陈冯见过大佬在论坛分享隐藏主线，无一例外，像这种阵营副本的隐藏主线会对阵营主线造成特别影响。想要触发隐藏主线，就得和乌尔谈心，这是极难的一步。大师，您在担心什么？陈冯上前问道。罪恶二神一体双生，雌雄二魂，信徒们始终坚信，踏上罪恶之途，便是罪恶二神的化身。奴役信徒是对灵魂的亵渎，对信仰的不忠。乌尔眼中闪过一丝悲悯，哪怕利用信徒的尸体来实验，也是一种亵渎。何况尚未死去的他们，灵魂仍归属于二神。千百年来，从未有不需要神物就能让极恶大法师自然进阶到大灭法师的途径。大主教如此要求，未免有些昏聩了。一旁的侍从摇头道：“那或许他的真实目的，并非是这一无法攻克的难题。”陈冯斩钉截铁道：“乌尔和两位侍从都有些动容了，那他是为了什么？”另一个侍从问道：“大师，您本可以不踏入堡垒，不掺这趟浑水，但您依旧来了，您心里是有答案的。”乌尔深吸一口气：“没有人能重创大灭法师，除非他们本身出了问题。”是信仰？陈冯问。“没错，他们的外伤好治，真正的祸源却是灵魂。”被玷污的灵魂，他们精神混乱，神志不清，常常发出亵渎之语。既然这样，陈峰迟疑了一下，大主教理应让他们上行刑架，来完全清洗他们的罪孽，而不是利用他们的躯体。沃尔点点头，陈峰心中一凛：“大师，敢问这四位大灭法师是使用您的进阶路径晋升的吗？”沃尔有些不自然，点点头道：“是的，对这件事我深表遗憾。是偶然还是必然？这，我想我知道答案了。”您被大主教握住把柄了，陈冯不由有些心惊。他也只是记得前世那位大老铁子的大概内容，如今看来，这个任务的难度恐怕出乎意料。
，里面的水深不可测。年轻人，祸从口出啊！乌尔警告般的望了陈冯一眼。您若这样做，和这些被改造的大灭法师有何区别？都是傀儡罢了。乌尔对你产生莫名敌意，乌尔好感时，陈冯并不理会系统提示，继续道：在一个封闭的角落，信息无法传递，那么优势一方将永远压迫弱势的一方。但将光照进角落，新的一方加入，一切都会变得不同。嗯，乌尔一愣，两个是从一头雾水，雪飞等人也是一头雾水。众人看着二人打哑谜，只觉得事情非常不简单。乌尔试探性的问道：“你愿意帮我？”陈峰指了指自己：“大师，如您所看，我将来也是要加入罪恶阵营的人，希望能得到您的庇护，当然愿意为您效劳。”这番话不足以消除乌尔的防备，能够庇护你的大有人在。我自保尚且不能，陈峰嗯了一声，这个我知道，但你有独当一面的潜力。您被尊称为大师，你我合作足以改变这一切，或许吧。你触发隐藏副本主线，霍元与傀儡，沃尔好感加武林，与沃尔交谈，获得更多情报。任务要求只是这段话，陈峰见怪不怪，这类似于开启任务的过场动画。三十年前，我提出黑月计划，这是种前所未有的进阶路径，极恶大法师无需过多准备。在黑月降临之时，屠杀三种罪恶兽，将其鲜血浇灌全身，布置我专门研究的魔法阵，便有六成概率晋升大灭法师。三十年过去了，使用黑月计划晋升的大灭法师们，却没有任何一人突破瓶颈，而且他们的信仰被污染，精神出现了问题。对我而言，这是巨大的挫败。多番调查后，我恍然大悟，原来以黑月计划晋升等于自断后路，这是一种牺牲潜力的行为。但对大多数天赋平平的人而言，以黑月计划晋升大灭法师是一笔稳赚不赔的买卖，唯一的后患便是后遗症。这些秘密被大主教得知，而他掌握着一种特殊魔法——傀儡术。乌尔将往事娓娓道来，大概意思是：以黑月计划晋升的大灭法师早晚会精神崩溃，灵魂承载不了对罪恶二神的信仰，后果就是上行星台。大主教觉得将一群大灭法师送上行星台未免可惜，便想逼迫乌尔与他合作，将这些精神出现问题的大灭法师改造成傀儡。傀儡没有灵魂，供奉一主，主要大主教的信仰没问题。这些傀儡仍然被视作信徒。若真让大主教干成这件事，不用多久便会坐拥大批大灭法师傀儡，影响整个罪恶阵营的权力结构。乌尔和大主教的秘密都是上部的台面的东西，但因为大主教比乌尔强，且大主教尚未付诸行动，没有把柄，占据绝对的主动权，乌尔想反抗也没有名头，还被大主教威胁，不顺从就公开他的秘密，让他名声尽失。我不想这样做。大主教为人狠毒。会把普通信徒变成圈养的爪牙。陈冯想了想，说道：“我将来也会成为一名极恶大法师。说实话，成为大主教傀儡这种事，是我万难接受的。无论是为了罪恶教廷，还是为了我自己，这件事我都会反抗到底。”您希望我怎么做？陈冯问道，语气平静。大主教心思缜密，我花了很长时间才找到他操控信徒的一些蛛丝马迹。可惜我被他监视，无法将情报传递出去。我希望你掌握两份秘密。将来加入罪恶教廷时，以这些秘密为筹码，救我出来。沃尔递来一份文件，系统提示突然刷屏：你从沃尔手中获得证据链，你激活隐藏副本任务“隐忍与发难”。该任务为阵营系列连环任务，你可以完成以下目标：黑暗中的坚守者，帮助沃尔完成实验，击败四名被暗中操控的大灭法师傀儡，避免沃尔被傀儡化。大主教的愤怒、嘲讽并激怒大主教，透露自己掌握能令他身败名裂的证据，并顺利逃离堡垒。两面讨好，威胁并敲诈乌尔和大主教，获取足够多的好处，令双方彼此忌惮。此行为是庇护乌尔不被大主教暗杀。加入罪恶阵营，历尽千辛万苦，你加入罪恶阵营，重新面见乌尔与大主教。你拥有自由选择的权利，是拯救乌尔、投靠大主教，还是击杀大主教，掌握傀儡术和黑月计划，组建自己的势力？黑月传说，三十年前，乌尔捡到一本残缺的实验记录，并开发出黑月计划进阶路线。你以身试险。使用黑暗计划进阶，发现其中隐秘。而某个隐居在荒野的独行者，保存着一些珍贵资料。根据情报，他会活跃在漆黑山谷附近。小心，他不是普通人，建议友好接触。当前为任务第一环，只要完成其中一个目标，就可进行任务结算。视任务评价给予额外奖励。陈冯眉头一挑，这种形式的任务拥有很高的自由度，和当初艰难的击退黑暗之旅有些相似，但更为繁琐，而且是连环任务。上一环的结果会影响后续任务的进展，这是独属于陈冯的任务，其他人没有提示。虽然是开放式的，但从介绍来看，也能计算出哪一种奖励最丰厚。陈冯思忖了一下，心中便有了计划。首先是帮助乌尔完成实验，根据资料
。这四个大灭法师已经被大主教施加了傀儡术，实验完成时，便是他们四个暴起发难之时，目的便是将乌尔也化身傀儡，目标当然是击杀四个大灭法师傀儡。后续的任务也很不简单，嘲讽激怒大主教，再敲诈勒索，让大主教忌惮自己，不敢对陷于堡垒的乌尔下杀手，还是得看具体情况。这里警戒泰森言。按照明主线的攻略方法，是乌尔释放传送法阵，护送玩家和自己一块离开。但隐藏主线，乌尔自顾不暇，应该会把传送离开的机会留给我们。但大主教太强，要想顺利传送，就不能让他出手，所以还得利用对抗大主教那条主线的攻略，去洞庭深处寻找大主教弱点，理清基本情况。有了大致思路，陈逢便开始给众人安排工作。而另一边，侍从小声问道：“老师，他值得相信吗？”另一位侍从摇摇头。我们对他了解不多，老师的意思大概也是先看看他会怎么做吧。沃尔道，我给他的信息有真有假，只是我掌握证据的三分之一，余下的已经被我藏在安全的地方。就算事情暴露，于死网破之下，大主教不敢动我。如果他没有二心，自然是好；就算有二心，我们也没损失。反正最后我们都要和大主教撕破脸。老师运筹帷幄，一切尽在掌握之中。他领悟了邪恶丛生是坎德勒看重之人，应该是可信的。一边说着。沃尔和两位侍从一边操弄魔法阵，开始解剖实验。第61章傀儡术，众人严阵以待。别紧张，陈逢拍了拍花言雨下的香肩，把目光投向眼前的光景。沃尔和两位侍从正在挥舞法杖，不断吟唱着咒语。研究型魔法师都是实验狂魔，罪恶二神中那位男性的恶神，同样是偏执邪恶的研究狂，属于一脉相承。在三人的操控下，四位大灭法师以诡异的角度歪着脑袋。这个动作不管看哪个大灭法师都完全一样，甚至让人觉得从侧面看会不会好像只有一位法师。节奏出奇齐整，仿佛团体操一样的光景。这里有操控魔法的功劳，当然也有傀儡术的效果，正是大主教秘密推进的邪恶计划的一部分。傀儡不需要饮食和睡眠，不会疲惫，可以说是执行命令最好的角色。确实，傀儡灵魂被奴役，不会做命令外的事情，也很难做复杂的事。但若是有人从旁给予详细的命令，就能解决这个问题。望着这些，陈逢眼睛渐渐亮了。他记得很清楚，击杀大主教就能掌握傀儡术，再获得完整的黑月计划。他在罪恶阵营便能开辟出一个新的支脉——傀儡魔法师。当然，并不是奴役操控 NPC 魔法师，那会引来教廷的反感。傀儡魔法师可以作为法师玩家的进阶路线，作为支脉的创建者，陈逢越强，支配给傀儡魔法师的力量就越强。而反过来，傀儡魔法师们也能帮助陈逢将这一支脉发扬光大，提升他在罪恶阵营的权柄。傀儡魔法师要想完成这一壮举，我必须稳坐法师第一的荣耀，成为魔法师们的风向标。当然，看上去完美的目标，也有难以大力推广的原因，因为有反对势力，特别是以救赎阵营为首的势力，他们本就处处与罪恶阵营为敌。这种看起来邪恶的傀儡进阶路线，更会激起他们所谓进士的决心，一场阵营大战在所难免。但这都是将来的事了。眼下，先从沃尔手里拿到残缺版的黑月计划是关键。黑暗料理伏在花言与下背上，埋首在小萝莉的黑色长发里，嗅着厨子的体香，神色充满了舒适安心，侧着脸盯着有些羡慕的陈逢。哎，色鬼，老看我干嘛？花言与下小声道：“陈哥哥是在思考策略吧？凤姐不是神术，其耳朵。实验已经完成一半了，得去堡垒深处寻找大主教的弱点。”轴姐皱眉道：“执行主教都在外面，我们怎么潜入堡垒深处？”陈逢装起了神棍，饱含深意道：“一切自有定数。”阿凤和轴姐。暗暗翻了个白眼，陈逢走到正在实验的三人身前：“大师，一场大战在所难免，我们极有可能正面对抗大主教，眼前实力有限。”转开目光，沃尔默不作声。陈逢继续道：“您既然掌握了大主教的秘密，应该清楚他的弱点，此战只能胜不能败。”身旁侍从望向沃尔，沃尔朝他点点头。那侍从递给陈逢一枚手牌，这是老师的身份象征，然后递来一瓶药剂，这是伪装药剂，可以把你伪装成老师的模样。眼下实验进入关键阶段，你们找个人拿着老师的手牌，伪装成老师的样子，去堡垒深处的祭祀馆，灭掉大主教的魂灯，可以阻止他出手。多谢。那侍从又喊了一声：“时机成熟了，再灭掉魂灯。”你们这些人应该有自己的通讯手段。陈逢将手牌和药剂递给凤姐，不是神，难度不大，会骗人，能伪装就能躲开那些禁卫队的跟踪。阿凤，你能办到吗？陈逢挑眉笑道：“如果不能。”我去问旁人，凤姐不是神，将手牌挂在身上，打开药剂瓶，蹲蹲蹲喝下。渐渐的，一个与乌尔一模一样的家伙出现在眼前。凤姐不是神，还没适应两者身份的转换，沉默了一会
发现自己果然适合那种稳成持重又道貌岸然的老者形象，慢慢道：“年轻人，老夫的演技你要好好学。”凤姐一人离开了实验室。大主教和执行主教们这时都没在庭院里，一群禁卫队简单询问一番，便带着凤姐去了祭祀馆。通道曲折，走了一会，前方豁然开朗，眼前是一片空旷的地下隧道。这条暗道的出口就在地下隧道的墙壁上方，离地五米左右。空气里充斥着发霉和酸腐的味道。一个个巨大的石墩包裹着燃烧的灯烛、物理、魔法、精神三种魔法防御大阵，时刻维系着。墙壁还挂着大片的蜘蛛网，显然这座祭祀馆平时是不允许闲人踏入的，连打扫都免了。这场实验需要耗费大量精力，我需要十回分离在魂灯中的精神力。各位在此等候，我去去就回。凤姐不是神跳下去。扬起一片灰尘，一群禁卫军哪里想到，这个假面人真正目的是掐灭大主教的魂灯，根本没有多想，就在入口处等候着。乌云掩月遮心，垂落万里昏明。昏暗的魔法灯下，四个大面法师如同提线木偶，在地面机械的走动着。实验数据收集完毕，其中一名侍从小声喊道：“数据结果分析出来了，老师，您看。”另一名侍从一脸动容的拿着数据走到沃尔面前，沃尔随便扫了一眼。这是傀儡术的元素公式，显而易见，里面还藏着三个尚未发动的傀儡术，目标正是咱们师徒三。现在怎么办？傀儡术的发动前提是目标深陷重创。乌尔冷笑一声，大主教以为这次实验会消耗我们大量精神力，不查之下便被这四个家伙重创。他却不知，我早就猜到他的计划，此番实验消耗的都是储备精神力。这时，四个大灭法师不约而同的扭动了头颅，一股暴虐的气息震荡四方。乌尔抬手。法杖轻轻敲击地面，一道银色亮芒在脚下展开，一座大型传送法阵正在缓慢成型。两位侍从以迅雷不及掩耳之势冲向密室大门，两根法杖抵住，惊人的魔法力量喷涌而出，汇聚成一根粗壮的枷锁，将大门紧闭。从大门产生的阵战来看，此时有大批 NPC 正在从门外进攻，想要破门而入。接下来交给诸位了。乌尔望向陈冯等人，而这时众人收到 BOSS 面板，傀儡一号。重创的大灭法师，等级 L V 2 0类别副本怪大领主级 BOSS， 物理攻击 0， 精神攻击150魔法攻击400血量120万每120万，特性虚体，免疫魔法伤害，免疫一切控制效果，反弹 50% 承受的物理和精神伤害。傀儡受傀儡术操控，不顾一切完成主人命令，仇恨值无法更改，重创之躯身躯孱弱，无法使用大部分技能。恶神信仰魔法伤害正 80% 技能黑月 LV 8效果无法查看，暗月冲击 LV 4效果无法查看，失智 LV 7效果无法查看，死亡吟唱 LV 5效果无法查看。描述：成为傀儡的他，只能机械的完成使命，一切阻止他的人必将被暴虐之躯摧毁。在傀儡术发动的瞬间，四位大面法师便齐齐望向乌尔。显然，密室众人中，乌尔的仇恨优先级最高，挡住他们。不能中断传送法阵，陈冯似乎主意已定，语气毋庸置疑。众人迅速跑到乌尔面前，站好位置。陈冯身为法师，却是身板最硬的那位，充当起了前排。陈院的野蛮人身板还算硬朗，站在陈冯身边，哥俩站姿蕴含着强大的自信。然后二人听见背后响起低沉的嗡鸣，仿佛无数只蚂蚁在黑暗中爬行。诧异的回头，愕然发现黑暗料理此时生在半空，高捧着骨盒，一身紫光笼罩，紫雾喷射而出。密密麻麻的蛊虫顺着紫雾蔓延在整个密室，蛊虫啃食大面法师血肉的声音响起，峥嵘气场扑面而来，一股震撼重重撞击在众人心头。毒蛊、摔心蛊、恶变蛊、折磨蛊、牵引蛊，群蛊齐出。此刻 ，BOSS 们被各种负面状态缠身，虽然大部分简易效果被免疫，但增伤和蛊变三重奴役奏效了，对爬影完全触发的 10% 最大生命值伤害，放在 BOSS 们身上只掉了三万血。但对比其他人谨小慎微的输出，已经相当恐怖。陈冯双腿微蹲，在反伤鳞片射向黑暗料理的瞬间，手臂弯曲后摆，做出立定跳跃的姿势，周身笼罩的六芒星冰晶发射出耀眼的白芒，将反伤鳞片冻结在半空。攻击，像之前对付爬影那样，掌握好攻击频率。众人终于反应过来，陈愿挥动双斧，背后悬着先祖之矛，弹射起步，一记威吓怒吼杀进阵地，一发远古之锤拦住 BOSS 们的去路，接着激活疾跑。灵活的在 BOSS 之间施展旋风斩，虽然反伤鳞片不断射向他，但野蛮人最为变态的就是吸血能力。五星战争之怒和无视痛楚为他提供极高的防御与吸血能力，只要保证输出不断 b 
，boss 不能秒杀自己，吸血效果就可以保持血量健康。boss 们对拦路的陈月视而不见，周身自动激活的魔法阵会不断射出暗月冲击，而头顶的一轮黑月也无差别的攻击着全场所有人，包括乌尔和他的两位侍从。雪飞将黑暗法盾和风之精神护臂都给了乌尔，周姐的两种治疗协奏曲始终笼罩着两位侍从，不能完全抵消黑月的伤害。却为众人赢得宝贵的时间。花言雨下，已经将三元变革之力加持在陈冯身上。四条冰霜射线激射而出，四团云火云在 BOSS 头顶凝聚。三条星轨随着陈冯移动，在密室内留下变幻的弧线。一道道银芒闪烁，陈冯不断借助空间穿梭移动到 BOSS 周身，激活冰霜星星，触发裂空冰火。而空玄王座印痕也在迅速消耗着。在马车对付爬影的时候，空间穿梭和空间肢体都不能使用。因为马车在移动，空间锚点是不变的，消耗空玄王座印痕会让陈冯掉下马车，导致任务失败。但这里就不同了，完全没有后顾之忧。每当冰霜星星触发裂空冰火，打出爆发伤害，四枚反伤鳞片射向自己时，陈冯便会消耗一枚空玄王座印痕，避开这致命一击。渐渐寻到最大效率的输出方式，众人心情也渐渐放松下来。想到刚刚陈冯如此大胆冒险的进攻方式，脑袋发出轰鸣，骇然、震惊、愕然。羡慕、崇拜等情绪宛如烟花般爆开，不愧是陈哥哥，还是一如既往的猛啊！拿刺客走位玩法师，怪越怪越帅啊！ 120万血量看着很高，但在陈冯剑蝎性放开的情况下 ，BOSS 们的血条正在飞流直下，但他们还是义无反顾地走到乌尔身前，挥舞着法杖，不惜以性命重创乌尔，对他施加傀儡术。轰轰轰！这时，大门处传来一声剧烈的爆炸，两位侍从被一道黑色光束命中。瞬间击飞，像是一滩烂泥甩在了墙上。大主教站在门口，正虎视眈眈地望着他们。哟，财主来了！陈冯微眯双眼，打开凤姐不是神的私聊。阿凤，找到大主教的魂灯了吗？凤姐不是神回道：“那必须的，就知道你靠谱，但有点棘手。”嗯，魔法、物理和精神三位一体的魔法阵破起来倒是简单，但阵法耐久值很高，我担心外面禁卫队冲进来。放心。陈峰望着大主教身后乌泱泱的禁卫队，咧嘴笑道：“禁卫队都被大主教喊来，祭祀馆那几位应该还在赶来的路上。等他们赶到，知道在祭祀馆的不是乌尔，再赶回去阻止你，恐怕是迟了。这这不是巧合？你早算到这些了。既然是副本，就有攻略的可能性。天命在我，我就是主角，没什么巧合不巧合。破阵吧，破完阵灭掉魂灯就回来。乌尔的传送阵也快好了。凤姐不是神，拥有言天赋。”一身真伤是破除三位一体魔法阵最佳的选择。换一个人，除非被花言雨下的三元变革之风加持，不然只能干瞪眼。一切尽在掌握中。第62章，收获颇丰，杀了他们！忽然，强大的气息逼近，禁卫队首领怒喝，浑身气焰汹汹，带着一群禁卫军逼近。陈冯眼神一凝，捏碎手中的卷轴，肩膀的救赎者的凭证积蓄能量，一个能量圆弧横拉，在众人身前宛如大弓般张开。姿势定格了一瞬，陈冯整个人宛如被锁住，一股莫名浓烈的气势悄然升起。二阶救赎者的凭证提供新的特效，救赎之门，在身前展开弧形救赎之门。你对敌人施加的任何攻击，经救赎之门传递后，将 100% 转化为对友方的护盾效果。下一秒，冰霜、云火与星轨如弦动剑出，透过救赎之门崩在面前的空气，接着一股巨大的气流以180度骤然回旋，在众人周身凝成一个巨大的透明光盾。那盾中流淌着冷冽的冰，流淌着炙热的火，流淌着跳跃的银。被撕碎的卷轴宛如烟花，在陈冯周身迸射出五颜六色的元素之芒。一个巨大的元素精灵在他背后飘荡着。轰！数十道饱满浑厚的魔法冲击波自禁卫兵们的法杖迸发，轰隆隆，宛如浪潮席卷。前方的一切实验器具都被挤开，噼里啪啦飞出去。陈冯等人的阵型被足足推后三码，但救赎之门形成的护盾依然坚挺。虽然敌人没有承受伤害，这些伤害并非消失，而是完全转化为护盾，源源不断加持在众人身上。最为重要的一点，伤害施加在敌人身上，还要被防御属性减免，但转化护盾不需要，还会计算各种增伤效果。趁此混乱一刻，陈冯锁定了生命信号最弱的四头 BOSS， 携着悍然冲势，空间穿梭之下，将躲之不及的四头 BOSS 扑倒在地。身后的元素精灵骑在他们身上，元素粒子迅速汇聚，身躯膨胀起来，火焰、光束。狂风、冰霜、巨浪、岩石纷纷从元素精灵手中落下，受元素充能增幅的魔法卷着惊人气浪砰砰砸落，一波波鲜血激喷。元素精灵之怒
，召唤愤怒的元素精灵，继承你 200% 魔法攻击力、魔爆率、魔爆伤害、技能伤害、伤害、魔法伤害属性精通，并拥有九种元素系技能，持续120秒。九个元素技能砸下去，四位 BOSS 满脸鲜血，怒吼一声，反伤鳞片激射而出，却不能对元素精灵造成任何影响。浑身魔法气焰炸开，将元素精灵崩上天。陈冯跳起，以冰霜星星笼罩 BOSS 们，裂空冰火触发。巨大冰锥散发的危险气息，让 BOSS 们欲要反击的动作僵住，毛骨悚然。轰！伤害爆表，打残了 BOSS 们的血量。几枚轻飘飘的追击包子在空中留下淡紫色夜光痕迹，在 BOSS 们的眉心留下通透的血洞，凝固了骇然的表情。你击杀傀儡一号，被重创的大灭法师获得经验值乘五万。你击杀傀儡二号，被重创的大灭法师获得经验值乘五万。你的等级提升至 LV 1 6基于你的职业和种族属性。获得如下升级奖励：加十生命值，加二十法力值，加一智力。额外获得自由属性点乘二。隐藏副本任务：隐忍与发难。一阶段任务：黑暗中的坚守者已完成。评价评估中，队伍无伤亡，评级提升。乌尔与侍从无伤亡，评级提升。队伍人数低于十人，评级提升。你完美完成。黑暗中的坚守者获得经验值乘二十万，金币乘五零，升星十乘五零。完美评价额外奖励：自由属性点乘二十。黑魔法秘术残本成一，完美评价竟然给二十个自由属性点，陈冯大喜。干掉任务要求的四位 BOSS， 在接下来的几分钟，陈冯开始负重前行，靠着救赎之门硬抗禁卫队可怕的输出。这群法师举手投足的巨大力量，震碎打飞实验室一切的物品，根本不是现阶段玩家能够正面对抗的敌人。要求不是杀敌才能支持他活下来。废物！眼看着禁卫队拿不下一群还未进阶的家伙，大主教被激怒了，他手一挥。一股可怕的力量将禁卫队推到两侧，自己踏入实验室内，来到救赎之门前。空荡荡的实验室，所有人脸上的表情十分严肃，有种可以说渐渐进入濒临死亡的紧迫感。所有人锐利的视线都集中在大主教紧握法杖的左手上，这只手带来的压迫感让人觉得他仿佛能轻易操控一切。是傀儡术的启示。沃尔用硬质的声音向所有人发出警告，句子简短明了，因此才令人心生恐惧。两位侍从拖着重创的身躯，艰难起身。即便他们已经没有一战之力，还是以牺牲灵魂为代价，一起吟唱防御魔法。不光是纯粹的魔法防御系魔法，还有保护精神的魔法。怎么？大主教忽然惊疑一声，声音显得格外响。这时，实验室入口慌忙跑来几位禁卫兵，他们看向里面，尤其看见正在施展传送法阵的乌尔，不由怔住了。大主教怒声道：“有人进祭祀馆了！”为首禁卫兵回回大主教。刚才见习助教乌尔进去了，短暂的沉默。大主教轻轻松开法杖，然后一声长叹：“时也命也。”乌尔，你是何时起了背叛我的心思？乌尔摇摇头：“我从未背叛过大主教，我此心此魂早已献给二神。大主教若对神乌尔心，我心对您的忠诚便不会改变。”灵牙利齿，大主教咬紧牙根：“你算计这么多，以为就能顺利逃出堡垒？”说着，他从怀中掏出三盏蜡烛，那蜡烛飘荡着精神火焰。赫然是乌尔与两位侍从的魂灯，你灭了我的魂灯，令我实力大损，不能对你们施展傀儡术。但你忽略了这三盏魂灯。他轻轻摇动三盏魂灯，就见原本平静燃烧的精神火焰突然爆起，三个黑影在火焰上方伸出密密麻麻的线，将火焰捆束着，精神气息也越发孱弱。与此同时，乌尔和两位侍从身上的精神气息也变得飘忽不定。精神状态不稳定者不被空间法阵接纳，若是强行传送，空间乱流之下，不死也要痴呆。乌尔，你真的敢踏入自己施展的传送法阵吗？大主教冷笑连连：“我不会，我对教廷忠诚依旧，我会在大主教身前同向二神忏悔。”这时，传送法阵吟唱完毕，乌尔放下法杖，搀扶着两位侍从走出了救赎之门。禁卫军首领战战兢兢问道：“大主教，还还杀吗？”大主教斩钉截铁喝道：“杀，不留活口！这些人对教廷不忠，灵魂已经被玷污，格杀勿论。”慢，陈冯掏出乌尔给的证据链，随便翻开一页，旁若无人的念叨着：“吴尽力第八十六纪元第三十六年四月二日，大主教邀请四位极恶大法师饮茶。此四人至今音讯全无。据我调查，此四人已被大主教以傀儡术炼成傀儡法师，藏于祭祀馆第三层，可有此事？”大主教脸色迅速阴沉下来。乌尔直视着大主教：“这些隐秘是我多年调查所得，赠给了这孩子。若有一天我身遇不幸，他会为我讨回公道。”将真相大白于天下。一群禁卫兵不管陈冯说了什么，
，直冲冲杀向乌尔和两位侍从。大主教此刻心中已有轩然大波。陈冯等人站在救赎之门内，只靠这群饭桶禁卫兵，难以短时间内拿下他们。而其他执行主教又在干岸上观火，不打算出手。若真杀了乌尔和侍从，被这群人乘坐传送法阵逃出堡垒，自己的秘密被暴露出来。住手！这一声饱含多少愤怒与不甘，禁卫兵们纷纷停手了。也就是这时，凤姐不是神大摇大摆的走进了实验室，还不等看清状况，两位极恶大法师直接飞出黑暗枷锁，将她束缚在原地。卧槽，什么情况？凤姐不是神瞪大眼睛，升起不妙的预感，放开她。陈冯目光平静，望向大主教，大主教仍在心中权衡利弊，他十分不想陈冯拿着证据离开这里，但魂灯背面的影响还要持续几分钟，大型传送法阵也能持续一段时间，僵持或许是最好的办法。年轻人，不要太气上，别以为领悟了坎德勒的魔法就能在我面前嚣张跋扈。坎德勒在这群家伙眼里如此出名吗？陈冯面无表情，但抖动的眼角显示内心并不平静。他深吸一口气，将证据链放回背包。这里面错漏之处太多了，刚才只挑了一个正确的情报吓唬人。乌尔并没有完全相信自己，但好在有重生经验，一些秘密他比乌尔了解的还要深。还是那一年的二月，罪恶教廷的教皇。圣女和圣子在星河神域召开全教大会，你和圣女暗中勾结，他赠你傀儡术，你替他培养傀儡大军。此后每三年，你都会向圣女输送三百傀儡极恶大法师以及二十傀儡大灭法师。圣女正在图谋教皇宝座，举目哗然，所有人都在窃窃私语，望向大主教的眼神是那般惊讶和骇然。这座堡垒确实总会莫名其妙的失踪一些极恶大法师和大灭法师，难道真相竟然是如此？大主教浑身一震。他万万没想到，乌尔竟然调查到这么详细的情报。他和圣女的计划根本没有透露给任何人。乌尔是如何得知的？大主教脸色顿时变得极为严肃。看来今天这些禁卫军都留不得了。放开他！大主教对着束缚凤姐不是神的那两位极恶大法师喊道。话刚出口，不等那两位极恶大法师出手，乌尔率先解除了束缚，然后用同样震惊又饱含深意的目光望向陈冯：“你做得很好。”陈冯露出渐渐的笑容：“哪里？”为求自保的无奈之举罢了，倒是大师您将这样的烫手山芋给了我，今后我不得被大主教阁下追杀到天涯海角吗？沃尔尴尬地笑了笑，大主教道：“只要你肯交出那些证据，我可以放你们安全离开堡垒，并送你一份大礼，你激活隐藏副本任务《隐忍与发难》的新连环任务。”投敌将证据交给大主教，并确保不会泄露证据，成为大主教的守护者。此举将导致沃尔与其侍从身亡，两面讨好，加入罪恶阵营。黑月传说等任务将发生不可逆的变化，请谨慎选择。陈冯直接拒绝了这个任务，开什么玩笑？再没什么奖励，比在罪恶阵营开辟自己的进阶势力更好了。我拒绝！大主教一惊，我不想打打杀杀，喜欢天下太平。为此，我愿尽我平生所有，不惜一切代价。陈冯一副道貌岸然的模样，庄严说道。雪飞和黑暗料理他们面面相觑，陈冯的话是连标点符号都不信。你喜欢天下太平？还把巨婴神殿的玩家杀得不敢恋及，你不想打打杀杀，还怂恿黑暗料理对巨婴神殿玩家下死手？陈哥哥好努力，花言雨下却一脸崇拜地望着陈冯。大主教和乌尔自然也不相信这种话，他们都望着陈冯，等他说下文。不上道呢？陈冯有些无奈。你们一个是大师，却祸害了多少法师，终生晋升无望；一个是大主教，把活生生的人练成傀儡。虽然罪恶阵营恶贯满盈，也只是对外人，可不敢害自己人呢。我揣着这样的秘密，走到哪都怕被人惦记，十条命也不够赔的。我害怕啊！沃尔毕竟处于劣势，最先妥协。你想要什么？你的黑月计划，全部的细节。陈冯直截了当地说：“好。”黑月计划已经被证实是失败的。沃尔没有犹豫，从怀里掏出一本泛黄的古籍，递到了救赎之门里。你获得黑月残本，我不会被你威胁。”大主教沉声说道：“今日之事，你胆敢泄露半字，就等着被追杀吧。”话刚出口，他就发现陈冯用十分诡异的眼神看着他，让他心里有些发毛。你不给是吧？那我一会出去就告诉天下人，罪恶教廷的圣女是男女一体，一身双魂。这件事应该没人知道，也是教廷最高级别秘密。我就说是你透露给我的，怎么样？大主教猛地瞪大双眼，一脸难以置信。他连连退后，惊恐的目光连连闪烁。不，不可能！你怎么会知道？我还知道，罪恶教廷已经数百年没有得到罪恶二神的祝福。这是可以说的吗？你，你想要什么傀儡术吗？大主教无条件的妥协了。傀儡术有等级要求
，最低四十级，现在拿了也没毛用。我可不如你残忍，学不来这玩意。我对二神的信仰是纯粹的，你大爷的，威胁我也就算了，还得骂我两句，信仰不纯粹。你 TM 的必死无疑。大主教眼前一黑，感觉内心登过一万张陈逢见笑的表情。陈逢认真起来，道：“我需要打架厉害的技能。哦，对了。”记得你们堡垒里有一枚和恶神相关的赋能石，你也用不上，就给我吧。你怎么知道？我什么都知道，别废话了，给不给吧？心里计算着魂灯被灭后的影响时间，以及传送法阵的剩余时间。陈逢开始催促大主教。黑暗料理有些不解道：“风尘，你还要打架的技能干啥？邪恶古树和空间传送还不够强吗？”陈逢摇摇头，这些 PV 是不错，但对顶尖玩家而言却完全不够看。邪恶古树召唤难度高，脱离其范围就会消失。空间传送的轨道秒点是能被捕捉的，避开了就没什么威胁。至于冰霜射线、天降云火和冰霜星星，这时候应该都被人研究透了。黑暗料理若有所思地点点头。陈逢望着花言雨下那张稚嫩的萝莉脸，深沉道：“得罪巨鹰神殿，避免不了和武安君一战，争取下下就注定会招惹傲然。我现在这一身技能，对付他们还是太难了。”有道理，可大主教会给吗？陈逢眯眼，会的。经过一番天人交战。大主教还是决定妥协到底，自己的秘密被曝光并不会死，但透露高层绝密一定会被全教廷追杀，视为叛徒。到了那时，整个无尽大陆都没有他的藏身之所。好，大主教法袍一挥，一枚赋能石和五本技能书飞到半空，落在救赎之门前。陈逢先将赋能石收入背包，你获得恶神赋能石，邪恶实验室，然后望向五本技能书，镜像，制造你的两具分身，幻象持续二十秒。并具有你 25% 生命值与法力值，幻象可以释放一些与你同样的法术。当镜像被摧毁时，引发爆炸，造成 500% 魔法攻击力的水属性伤害。冷却时间25秒，钻石外壳，将你的皮肤变得金刚钻一般，吸收 500% 魔法攻击力的伤害，持续10秒。冷却时间25秒，风暴护甲，你的身体沐浴在闪电能量之中，电击施法范围内的所有敌人，每秒造成 50% 魔法攻击力的雷属性伤害，持续120秒。这是一个护甲系技能，同一时间你只能激活一种护甲，寒冰护甲。寒冰屏障环绕在法师周围，提高 50% 之五护甲，并免疫 30% 物理伤害。对五马范围内的敌人，每秒造成 120% 魔法攻击力的冰属性伤害，同时受寒意影响两秒，降低其移速和攻速 40% 持续120秒。这是一个护甲系技能，同一时间你只能激活一种护甲，能量护甲。关注你的敌人，增加 20% 之二护甲，魔抗，精神抗性。但是你的最大法力值降低 20% 持续120秒。当能量护甲激活时，受到的伤害如果超过最大生命值的 40% 那么只承受相当于 40% 最大生命值的伤害。这是一个护甲系技能，同一时间你只能激活一种护甲。以你目前的等级，只能领悟这五种技能。大主教一脸不情愿道：“都给我了。”陈逢试探性的问道：“怎么可能？”大主教像是再看没见过世面的刘姥姥，古神们的意志影响着无尽大陆的一切。即便是我，也要在古神们制定的规则中行事。一本技能书已经是我权限的极限，你若想都拿走，就把赋能石留下，以后少不了打交道。嘿嘿，那我就拿一本。陈逢挑了能量护甲，其四本技能书重新飞回大主教的法袍里，给我留着，尤其是那两本护甲类技能书。说完话，陈逢朝着众人招招手，一同踏入大型传送法阵，消失不见了。大陆要变天了。大主教忧心忡忡地看着庭院外灰霾的天空，心情也和天空一样阴沉。乌尔走到他身边，低声说道：“大主教，您的傀儡术计划，经过这件事也应该放弃了，与虎谋皮而已。”大主教摇摇头，沉默了几秒，方才继续道：“没有什么是能做到完全的准备，有这个变故，我也好给圣女交差。这个脏活，我真是干够了，老朋友，多亏你陪我演这场戏。”乌尔眯着眼，没有继续说什么。究竟是假戏真做，另有算盘，还是两面下注？谁又能说得清呢？好处是性命暂时无忧，坏处是他挑选的人似乎有些难以掌控，事情要朝着难以预料的方向发展了。众人被传送至堡垒十公里外的一处空地，隐藏副本任务、隐忍与发难、二阶段任务、大主教的愤怒已完成。评价评估中，你完美完成。大主教的愤怒获得经验乘二十万，金币乘五零，升星十乘五零。完美评价额外奖励：自由属性点乘十。黑魔法秘术残本成一，隐藏副本任务，隐忍与发难，三阶段任务，两面讨好已完成。评价评估中，你完美完成，两面讨好，获得经验乘二十万，金币乘五零，升星十乘五零。
，完美评价额外奖励，自由属性点乘十，黑魔法秘术残本乘一，你的等级提升至 LV 2 0基于你的职业和种族属性，获得如下升级奖励：加十生命值，加二十法力值，加一智力，额外获得自由属性点乘二。激活种族进阶路线，请前往任意三级主城法师塔，领取转职任务。你拥有黑魔法秘术残本乘三及其五本可拼凑完整黑魔法秘术。掌握神秘黑魔法，请再接再厉。你拥有未使用自由属性点乘五六。第63章：终极模板专长生命之体。你已完成前三阶段的隐藏主线任务，后续阶段任务需离开副本，你可储存当前副本进度。副本通关奖励将在所有阶段任务完成后进行结算。三条明主线任务是不能储存副本进度的，但加入罪恶阵营需要尘封先完成职业进阶，而黑月传说需要前往漆黑山谷，这些都要在副本外做。当然，对于雪飞等人而言，击杀四位 BOSS 副本任务就结算了，是走协助乌尔的那条明主线。虽然奖励远不如尘封隐藏主线的综合结算，但能提前拿到奖励也是很不错的。啊，你怎么二十级了？凤姐不是神力可叫了出来。进入副本前，她都已经十六级了，杀掉爬影和 BOSS， 又有副本结算的经验，顺利提升到十九级。尘封进入副本前才十二级，怎么就能后来居上？周杰也发出自己的疑惑，奖励结算不太对劲。按理来说。这个副本的核心部分应该是阿凤灭魂灯，抵抗大主教和他的禁卫军。为什么后面这两件事都没出现在结算面板里？那是我个人的隐藏任务。陈冯笑笑，嗨嗨，凤姐不是神，嘴角一抽，带着莫名的哀伤。你就说，你都得到哪些隐藏奖励了吧？不说出来，我总觉得你要把我越拉越远了。说出来不是更绝望？死也要死个明白。凤姐不是神，一副视死如归的受气小媳妇模样。副本奖励还没结算，阶段性的隐藏任务，说些简单的吧。四十自由属性点，洛真可闻。众人纷纷瞪大双眼。四十自由属性点，这是什么概念？升一级才奖励两个自由属性点，百分之一百完成度通关，蜘蛛矿穴也才奖励十点，这还是所有玩家必争的地方。能重复做吗？这隐藏任务，全球限定，就这一份，我做了别人就没得做。陈冯咧嘴笑着，凤姐不是神法杖厨帝，仰天长笑道。不公平，不公平呐！这四十点自由属性点下去，我就算转职升到二十五级，也未必能追上你。做小弟就要有做小弟的觉悟，怎么总想抱大哥呢？谁是你小弟？你心里想的，我没有。凤姐不是神，拼命摇头。陈冯没有继续纠结这个话题，带领众人离开了副本，因为他这个队长没能完成副本结算，也影响到副本通关记录，不能照常公布。但好在目前世界服务器还未相通，华夏区仅此一份，他不着急。有隐藏主线，这个副本记录我怕是争不了，但不要紧，三条明主线的奖励可以重复获得，光是攻略就够大公会们痴迷。这种虽然没有直接参与，但处处都有我的影子，更让大公会难受。嘿嘿，秦始皇这些巨婴们，想到你们忍受不住诱惑，低声下气求我的样子，我咋就这么得劲呢？陈冯嘴角一勾，带着古怪的笑意。这次罪恶洞庭之行，让他获得了很多难以想象的好处。赋能石、疯狂实验室、技能书、能量护甲。属性点，这些是明面上的好处，暗中渐渐发力的好处更多。拆穿大主教的阴谋，手握乌尔的把柄，经过一番忽悠，自己在罪恶教廷也算是小有名气。虽然这名气会给自己引来杀身之祸，但陈冯不是伸脖子挨刀的肉猪。大主教想要止损并开展后续计划，陈冯尚未在罪恶教廷站稳脚跟之前，必定会被他暗杀。乱象建成，我也可以主动去击杀大主教安排的人，提高我的隐藏主线评价。威胁永远是第一次效果最好。所以陈冯准备趁着职业进阶这段时间打一个信息差，痛打落水狗，拿大主教的走狗提升实力。他这只小蝴蝶在教廷煽起风暴，教皇、圣女和圣子的剧情已经发生改变。要是能顺利引导玩家们进入罪恶阵营，他在教廷内的影响力将进一步加深。当然，这是建立在掌握完整黑月计划以及傀儡术的前提下。任重而道远，还得继续努力。先看看收获吧。先将56个自由属性点加在智力上。感受着体内流动激增的魔法力量，以及愈发澎湃的法力，陈冯舒服的呻吟了两声，引来一群女孩的连连侧目。啧啧，黑暗料理撇撇嘴，这弟弟呻吟那一下，我连孩子名都想好了，今晚指定爬你床哦。周姐和众人渐渐熟路了，开始展露她那过于真实的本性。阿凤连连摇头，这话题我参与不了。陈愿和他同病相怜，我也不比我哥长得差，咋就没人聊呢？阿凤虚望着他，眼神里多少有些鄙夷。老子堂堂顶流第一大神，硬生生看着陈冯夺走工会里法师妹子们对他的爱，自己都没人撩了。你
排队去。陈逢没有一心二用，专注于实力的提升，面板属性进一步增强，这波智力暴增是基础伤害的提升，而基础伤害又是所有其他增幅的基础。地基足够大，才能决定上层的上限。陈逢估算，他的伤害至少提升四成。接着是疯狂实验室，赋能石必须启用才能知道效果。前世陈逢见到有人得到这枚赋能石，大致效果心里有数，那是相当。相当，相当变态的效果，他不打算现在使用。赋能石会基于当前技能提供特殊能力，转职后陈逢就会把天降云火洗掉。现在使用以后就无法触发其特殊能力。能量护甲的话，陈逢望着这本技能书，眼中冒出金光。护甲类技能书是法师的特色，每种护甲类技能书都会随着魔法师的职业进阶而提供特殊效果。就拿能量护甲来说，会因职业进阶路线不同。提供五种特殊效果，分别是精准屏障、棱柱护甲、吸收护甲、能量之塔、动力装甲。精准屏障提供法师的命中与暴击率，棱柱护甲提供额外防御属性，吸收护甲提供大量法力值恢复效果，能量之塔增加最大法力值上限，动力装甲会提升成伤上限，让法师变得更抗揍，容错率更高。在无尽大陆存在一种宝物，可以让法师拥有多个护甲类技能，并拥有多个护甲进阶效果。这还不是最变态的，这件宝物可以让多个护甲类技能和护甲进阶效果共享一个技能槽。前世这件宝物登场时，在法师玩家中掀起了一场持续半个月的血腥厮杀，最终被凤姐不是神持有。也正因拿到这件宝物，凤姐这个拥有最强 PV 天赋的法师，才能在后期和那些专精于 PVP 的大神过两招。如果没记错，那件宝物是全知阵营的，全知教主攻精神力会吸引大批巫师和吟游诗人加入，等黑暗料理职业进阶，可以搞一搞。陈逢暗暗打定了主意，全知教是个非常邪门的阵营，论诡异和危险程度，要高于罪恶教廷，对大陆的危害也是首屈一指。从职业相克角度来说，执掌精神力的他们是最能影响魔法师战斗的那一撮人。当然，这些是以后的事了。陈逢撕碎技能书，很快便领悟了该技能。面板提示迅速刷屏：你领悟能量护甲未完成，领悟进度 4% 触发生命层次升华，判定通过。天赋降低失败率，你领悟能量护甲未完成，领悟进度 100% 领悟完成，生命层次升华完毕。你已达成生命层次进阶的临界点，体内能量充盈，完成职业进阶时将同时进行生命层次进阶，并获得基因升迁与物种升华路径。生命层次进阶，简单点来说，就是原本你是人，进阶完之后可以不是人，也可以是更高层次的人。进阶分为两部分，一个是基因升迁，主要是能力的变化。会生成新的专长，但不是模板专长。物种升华则是对某些属性的额外提升。现在就达到生命层次进阶的临界点，这样的待遇，华夏玩家不超过二十人。陈逢浑身一震，生命层次进阶很大程度与天赋的强弱有关。天赋越强，那么在升级、获取装备和领悟技能时，你激发天赋潜力就越多，天赋引导你生命层次进阶的程度就越大。但领悟模板专长在前世也是闻所未闻，应该是仅得特殊效果。能量护甲会给我带来什么专长？陈逢暗暗期待。你获得十点体质，十点护甲，十点魔抗，十点精神抗性。你的初级模板专长——生命之体，提升至终极，就没了。原来并不是每学习一个技能就会获得新的模板专长。能量护甲确实是防御类技能，但作用在生命之体上，未免有些牵强。陈逢略有些失望。卧槽！点开模板专长面板查看了一眼，直接愣住了。生命之体，模板专长，终极，额外增加体力转化的生命值，比例为 1.30 分，每秒恢复 3% 最大生命值。血量越低，该恢复效果越强。当你血量低于 20% 以下时，触发最大恢复效果，每秒恢复 10% 最大生命值。每当你承受超过最大生命值 10% 的伤害时，会触发坚韧不屈，使该次伤害降低 60% 冷却时间3秒。终极模板专长，生命之体的变化。简直是为陈逢量身打造，因为元素罪恶之魂，陈逢时刻保持着 20% 最大生命值，意味着他能时刻触发每秒恢复 10% 最大生命值的效果。邪恶古树吞噬的血量被完全回满，这意味着陈逢可以随时召唤出邪恶古树协助战斗。坚韧不屈与能量护甲相辅相成，在高额护盾的加持下，多种减伤效果叠加，陈逢现在都觉得自己很难死。能量护甲再被进改造一下。他的生存能力会让绝大多数骑士汗颜的，就算能量护甲不被改造，面对傲然，我也有至少四成的胜率。五安君吗？两成保底。
。陈逢大喜过望，连忙望向接下来的提示：“你领悟了，能量护甲，该技能占据技能槽八。当前技能槽已使用十五分之八，检测到该技能为非元素类，天赋效果，进触发，能量护甲，以变异为神圣天佑护甲。你领悟了，神圣天佑护甲，天赋进。”适配性提升至 35% 冰霜射线适配性元素充能适配性施法范围提升 2.53 码，魔法攻击力提升 2.100 分号 2.5% 魔法暴击率提升 1.100 分号 1.3% 魔法暴击伤害提升 1.100 分号 1.3% 最多可叠加15十七层该状态。空间穿梭适配性，你额外拥有一两枚 50% 最大施法范围为半径的空间元素球，以及一两枚 150% 最大施法范围为半径的空间元素球。最可观的变化是空间元素球数量提升到五枚，最里侧和最外侧的轨道上各有两枚。这不仅提高了陈逢的操作上限，新鬼化的伤害也暴涨了。此外，每层元素充能提升的属性小幅度提升，最大层数从15层提升至17层，这意味着陈逢的基础面板和施法距离再度增长。帅呆了！陈逢沉浸在实力暴涨的喜悦中，然后望向神圣天佑护甲。第64章，神圣天佑护甲。神圣天佑护甲，被动技，关注你的敌人，提升 20% 护甲，魔抗，精神抗性，光明属性精通加50。但你的最大法力值将下降 20% 并转化为你的魔法攻击力，转化效率为 3% 神圣天佑护甲将始终庇护着你，受到的伤害如果超过最大生命值的 40% 那么只承受相当于 40% 最大生命值的伤害。这是一个护甲系技能，同一时间你只能激活一种护甲，天赋适配性 35%。神圣天佑护甲令你对罪恶、黑暗、地狱阵营的敌人造成额外 80% 伤害，有极小概率进化目标。元素法师，当你的生命低于 50% 立刻触发无敌。你的神圣天佑护甲将吸收五次目标对你的攻击，当吸收次数达到上限时，它将会解体，陷入180秒冷却。神圣天佑护甲与终极模板生命之体会产生连锁反应，技能效果符合魔法师系本身体系。承受超过 10% 最大生命值伤害时，生命之体会触发坚韧不屈，使该次伤害降低 60% 而神圣天佑护甲将伤害限制在 40% 上。很显然，坚韧不屈的优先级最高，计算应该算到最后。所以理论来讲，陈峰承受的最高伤害就是40百分号， 1分之六十等于百分再配合生命之体提供的每秒 10% 最大生命值恢复，还有神圣天佑护甲提供的五次吸收。恶魔之心和元素恶魔之魂提供的高额护盾值，除非敌人能在一瞬间发出数十次攻击，招招致命，才有可能对陈逢造成威胁。一旦有喘息的机会，陈逢堪称打不死的小强。虽然还欠缺一些 PVP 的攻击手段，但就保命而言，即便面对那几个家伙，也有些底气了。陈逢腰里揣着成堆金币和生星石，大手一挥，直接把这个技能升到五星。神圣天佑护甲，关注你的敌人，提升20百分号、25百分号护甲，魔抗。精神抗性、光明属性精通加5 0 1 0 0但你的最大法力值将下降 20% 并转化为你的魔法攻击力，转化效率为300分号、800分号。神圣天佑护甲将始终庇护着你，受到的伤害如果超过最大生命值的40百分号、三五百分号，那么只承受相当于 35% 最大生命值的伤害。这是一个护甲系技能，同一时间你只能激活一种护甲，效果免除最大法力值下降惩罚，除了转化魔法攻击力，还将转化相同数值的护甲。魔抗、精神抗性转化上限500天赋适配性 35% 略。元素法师，当你的生命低于 50% 立刻触发无敌。你的神圣天佑护甲将吸收五七次目标对你的攻击，当吸收次数达到上限时，它将会解体，陷入180秒冷却。升星后的效果朴实粗暴，对陈逢都很有用处，免除法力值下降的惩罚，还提供三种防御属性，让他想到一群玩家围攻自己却不能破防的场景。这真是法师吗？够让人绝望的，防御属性加成并不是法师的精髓，但当防御属性强到连刺客和猎人都觉得棘手，就说明这位魔法师已经成熟了。魔法师的成长阶段有几个考验，能够在波谲云诡的战斗中存活下来是其中之一，也是法师们在后期能崛起与猎人并列为主 C 的原因之一。而大部分法师则没有这种能力，量产的套装化法师注定只能仰视巨人。一般魔法师追求的都是极端爆发，这在 PVE 中固然能得到优厚的资源。但随着剧情不断发展，玩家间的战斗也将变为主流。那些将自己固化为 PVE 法师的玩家，很难找到好的 PVP 团队，拿不到 PVP 资源，就会逐步展露劣势。猎人与魔法师是两个后期获益极大的职业。
，能够在 PVP 中存活下来的法师，可以轻松单挑一群人，非常恶心人，几乎没有任何职业能抵挡住魔法师接连不断的 rush， 游戏体验贼劲差。但过于专注存活的玩家，固然在 PVP 很强，却有着很大的限制，原因显而易见 ，PV 孱弱。这就导致一种现象：兼顾 PVP 和 PV 的玩家，固然能在副本和国战战场中吃香，但很难发挥极其亮眼的表现，无法拔得头筹；而专注于某一项的玩家，虽然可以在其领域发光发热，无法忽视的短板，注定他不能成为真正的大神。所以在前世 ，PV 法师、PVP 法师们为解决各自困境，不断调整流派阵营，甚至引发了一场阵营大乱战，导致到了后期，阵营领袖们看到魔法师就满眼鄙夷嫌弃，毕竟随时都可能叛教。陈冯简单分析了一下目前的情况，如今 PVP 和 PV 的实力都算不错，罪恶洞庭后面两个阶段任务，等打完罪恶之塔转职就可以继续往下做，但在这之前。罪恶洞庭要先开放拿资源，某些副本的自由属性点也得拿。超过二十级，某些副本通关后就拿不到属性点，这是永久性的损失。其实大部分玩家都会有意识的控制自己等级，拿到所有副本的属性点奖励再往上打，这也导致等级排行榜毫无权威性。榜单上一大堆卡在二十级的玩家，二十级前有属性点奖励的副本一共是六个，难度都不算高。陈冯带着众人离开了罪恶洞庭副本，重新回到副本塔外。他查找了一番，这六个副本卷轴都在华夏和六大公会手里，门票非常贵。初步估算一下，就算 100% 完成渡手通，刨除自由属性点的奖励，仍然是小亏。这些家伙真能敛财啊！望着背包里静静躺着的罪恶洞庭副本，陈冯眼底闪过一丝兴奋。凤姐不是神，搭着陈冯的肩膀，兄弟，公开罪恶洞庭吗？有这个打算？门票价格？其实罪恶洞庭原本的进入价格就很贵了。尤其是黑暗爬虚，属于有价无市的高阶副职业材料，而且通关难度极高，没有大神带队根本没可能通关，这得研究研究。凤姐不是神望着陈冯那深沉的表情，就有一种不好的预感。我们首通第一条主线的奖励是十个自由属性点，在目前流行的六个有属性点奖励的副本中，算是最多的。兄弟，你要发大财啊！难度太大，难度大从来不是问题，大公会必须要有这种冒险精神。十个自由属性点。是所有玩家必争的奖励，可以想象到公开后的火爆情况。其实并不是十个自由属性点。据我所知，罪恶洞庭至少有三条明主线，每条主线 100% 完成度手通都有十个自由属性点。凤姐不是神不由睁大了双眼，卧槽！陈冯沉吟了一会，掏出副本卷轴，放置在罪恶洞庭入口处的一个凹槽里。是否立刻公开罪恶洞庭副本？该副本入场资格为二金币，十黑暗爬虚人。你可以额外设定入场资源，你将获得 85% 资源， 1 5资源将作为九尾狐城副本塔的维护费用。确认，你已公开罪恶洞庭副本，该副本已在华夏十八座主城的副本塔公开，请设定额外入场资源。50金币，十生星十人，设置完成。当前进入次数零，进入人数零，通关次数零，百分之一百完成度通关次数零，资源收入无。众人站在副本大门前，清楚看见一个巨大的漩涡缓缓浮现。陈冯心情愉悦，暗道：现在就等着羊毛自己飞到手里。大公会攻略肯定会遇到种种困难，我只需要准备攻略，就能有大批金币和生星石。离开副本塔后，陈冯和众人漫步在九尾狐城街道。天空是万千星点，柔沙般的星芒披落在众人肩膀上。随着这座城池严禁施法，但风景格外美丽。戴青的城中之山。苍翠的林海，仿佛染上绿意的微风，带来沙沙的浪潮，以及凝视着每个人的九尾狐雕像。当初那位九尾狐殿下选择定居这里，也许是看中了他的环境。陈冯摇摇头，却觉得这样的美景不如身边的美人好看。现在要去哪？雪飞开口问道。随便走走，随便在副本塔周围的街道走走，等小坤坤过来，大惊小怪抱自己大腿。那就逛逛吧，刚才副本打得太累，要劳逸结合。陈冯望向雪飞和黑暗料理。你们有什么规划吗？比如职业阵营，接下来的技能选择。雪飞摇头，你缺什么我就学什么。阵营的话，你有什么提议？陈峰摸了摸下巴，问道：“你喜欢安静些的职业形象吗？比如半盲人？你在嫌我话多，还是你身体里有什么不可见人的物体？”哼，我都看光了。这这这，其实并没有。据我所知，无尽大陆有一个神秘阵营，里面是一群很少言语的预知者，他们会屏蔽双眼，预见一些未来之事。听上去很玄乎，但对牧师没有太大帮助吧？陈峰眼眸微眯，听说每一位预知者身边都会跟随一头七彩鹿，这是目前已知的所有种族职业进阶路线中，除了骑士外，唯一能够获得坐骑的阵营。哇！
，真的吗？雪飞动心了，但转念一想，我人都插进你身体了，我的坐骑谁来骑？陈峰忍不住笑道：“嗨嗨，当然是我骑，你骑我坐骑，那我骑什么？”雪飞有些不忿：“当然是骑我，你都骑这么久了，已经成为我的形状，难道还没适应吗？”雪飞瞬间红了脸：“你，你别瞎说，我只是进入了你的身体，但如果是七彩路的话，我，我就暂且顺从你吧。”你带我做这个转职任务，到最后声音比蚊子还要稀，脸红的快要滴出血来。陈月仰天长笑，面带悲苦，汪汪汪！单身狗都该死啊！凤姐不是神眼神有些复杂，欲言又止，最后摇摇头，什么也没说。这幅神情被陈冯收入眼底，暗暗一爽。兄弟，哥们，给你推荐个阵营啊！什么？罪恶阵营？我本来就打算加入罪恶阵营啊，追求极致输出，极恶大法师，大灭法师。陈峰顺势搂住他的肩膀，极恶大法师没什么错，听哥们的。大灭法师没什么发展前途，我有一个更好的进阶路径，说来听听。凤姐不是神歪着头，提起了兴致。这个嘛，你还没升到四十级，现在说不是时候。但我可以保证，我给你推荐的进阶路径，绝对是千古头一遭，是前无古人后无来者的伟大尝试。是，停停停，你这话的意思，压根就没认识过这种境界。凤姐不是神，瞪大双眼。有些难以置信，嗨嗨，那你也会选吗？实不相瞒，我大概就是这个路径的创始人。凤姐不是神，立刻将陈峰的胳膊从自己手上拿开，满脸嫌弃道：“你在搞什么名堂？是那个黑月计划？”陈峰眼神中饱含深意，再次将咸猪手搭在阿凤肩膀上：“哥们，不想当第一个吃螃蟹的人吗？不想和哥哥我并肩作战？再喊你一声主人。”凤姐不是神，斜着眼问：“这我拒绝。”凤姐不是神斩钉截铁道：“好吧。”陈冯眼神微眯，让阿凤现在就答应自己成为傀儡魔法师，并非他此番言谈的主要目标。陈冯别有目的。如果华夏区唯二一字天赋法师，一个成为傀儡魔法师进阶路径的师祖，一个成为第一位傀儡魔法师，这将在华夏区带来怎样的大地震？虽然阿凤现在嘴很硬，但已经被陈冯种下一颗思想的种子。接下来只需要带他见识一下傀儡术语完整版黑月传说的厉害，他怎能不心动？这世上谁也逃不过宇宙第一定律。王静则定律，二人正在亲密交流，黑暗料理碰了碰陈冯，你都推荐雪凝进阶阵营了，我的呢？全知教吧，这算是精神系最佳的进阶阵营了。陈冯认真道：“不错，我本意也是全知教，我已经二十级了，咱们什么时候去接转职任务？再等等。”陈冯望向副本塔外面一条街道的路口，人来了，众人纷纷顺着陈冯的目光看过去，只见永远 C 魏坤坤带着一帮人火急火燎的跑了过来。那架势，别提多兴师动众了。老弟，远远的，永远 C 位坤坤就热情呼喊道：“小坤坤！”陈峰上前给他一个熊抱，虽然分别不到一天，却感觉过去了两年半，再不看你一眼，我就要思念到爆炸了。永远 C 位坤坤险些没跌倒，猛地咳嗽了两声：“你这死黑粉，快说正经的！阿凤都跟我说罪恶洞庭的事了，这副本真有那么邪乎？三十个字有属性点，至少。”永远 C 位坤坤瞪大双眼：“我靠！”那也太猛了，很难吗？这话是问向身旁的凤姐，不是神。凤姐不是神，点点头，没有攻略，我们将寸步难行。永远 C 位坤坤沉默了一会，泪眼汪汪望着陈冯，陈哥哥，我们真没多少流动金币了。陈冯拍拍他的肩膀，我跟阿凤说过，这条主线的攻略可以在顶流内部流通，没事，别哭，我比你难，但我还是会照着你的。那另外两条主线，陈冯嘿嘿一笑，我带你们再打三遍这三条主线吧，正好我的手通奖励还没拿。你看看难度，咱们都是老交情了。你看着给，看着给，这是最油最难的，给多给少都不好。第六十五章，后续影响。陈冯等人进副本的时候，笑傲天下、蔷薇花和逍遥天下已经得到消息。早在众人第一次进罪恶洞庭，这些家伙就察觉出不对位了，赶忙去国外论坛查找关于罪恶洞庭的相关情报，多的情报没查到，诉苦的倒是一大堆，都在吐槽爬影多离谱，马车抵达堡垒前根本无法击杀等等。国外高手如云，大神级玩家和甘地并不比华夏少。已经有人攻略出一条主线的剧情，也有人顺藤摸瓜完成 100% 手通。十个自由属性点奖励让国外玩家格外痴狂，但变态难度又阻拦了大部分普通玩家，所以他们对陈峰七人第一次进副本就完成 100% 手通已经佩服的五体投地了。神秘蔷薇讷讷的吐了句：“不愧是大神呐、啊，膜拜膜拜，你这是带顶流团队拿手通了。”另一边，神笑也向花言雨下打听是怎么刷的本。花言雨下讲的是唾沫横飞，但副本剧情的关键一个字都没透露。神笑越听越郁闷
，因为夏夏嘴里都是陈峰多么牛逼厉害。萧郎在一旁频频侧目 ，N M G B 的，敢再扯点吗？你这样讲，傲然都不配给人家提鞋了。一个小时后，好了，最简单的一条主线攻略完了。陈峰对永远 C 位坤坤说：“刚刚他们做的是对抗沃尔那条剧情。进入副本的时候，陈峰并没选择读取隐藏主线的进度，所以是重新开始的。是的，是的，这副本太离谱了。”兄弟，你好厉害！永远 C 位坤坤应道。小坤坤，陈冯欲言又止。在呢，在呢。东西？陈冯问。什么东西？哎、啊、呀，你看我这脑袋，激动的忘了。永远 C 位坤坤反应过来，陈冯这是在要承诺的价钱。阿凤，你觉得多少价格合适？价钱？永远 C 位坤坤心里已经有了数，但问凤姐不是神，确实有这个必要，好几个算计。一来，阿凤和陈冯交情更好，或许能拿到一个友情价。二来，阿凤和陈冯整天鬼混着，虽然有职业合同，但也保不齐阿凤鬼迷心窍，得试探试探。万一自家大神被撬走了，凤姐不是神沉吟了一会，可以和《罪恶洞窟》的攻略比照。这条主线难点是击杀四个 BOSS 和两位沃尔的侍从，奖励虽然没有《罪恶洞窟》丰厚，但经验值很高，进一次轻松升三级，这是其他副本都比拟不了的。风尘缺的是金币和升星石，现在升到二十级，还没凑另外几件火葬套装。我的建议是。帮兄弟凑满二十级的火葬部件，现在金币和生星石没有前两天值钱了，就按五万金币和三千生星石，如何？合理。永远 C 位坤坤点头，这个价格不偏不倚，算是比较合情的。但兄弟这一下帮我们拿了百分之一百手通和最佳记录，不知帮我们省了多少功夫，就十万金币和五千生星石吧，再算上火葬套装，这样啊也行。陈峰有些哭笑不得，火葬套装的披风、鞋子和两枚戒指，他自己也能搞到。十五级副本死亡矿井有套装散件箱子，自由属性点也是必拿的。二十级副本同理，其实十万金币和五千生星石已经符合这个攻略的价格。永远 C 位坤坤又心甘情愿的给了四个套装散件装备，白给谁不要啊？陈峰不客气的收下了。何况小坤坤说的话很在理，最佳记录着实能帮他们省很多事，还是手把手带着，面对面教学，不然这最佳记录他们不知要和其他工会角逐多少次呢？谢了，陈峰说。不客气，兄弟，那接下来继续吧，再打两次。三个小时后，三次主线都拿到了百分之一百完成度手通，手通记录很有趣，等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于。罪恶洞庭通关排行榜，一风尘，雪飞，凤姐不是神，花言雨下，通关时间一百一十六分钟，完成度百分之一百。通关剧情对抗乌尔，二风尘，雪飞，凤姐不是神，花言雨下，通关时间四十九分钟。完成度 100% 通关剧情毁灭实验数据，三风尘雪飞，凤姐不是神，花言雨下，通关时间61分钟，完成度 100% 通关剧情对抗大主教，虽然都是 100% 完成度，但通过排名就能区分出这三种难度的高低程度。目前国外的干弟们只捋出对抗沃尔的剧情，其他两种剧情还没有头绪。这三条记录出来，不仅是华夏区玩家会沸腾，也将在国外各大区掀起大地震。而随着通关剧情，永远 C 位坤坤发现，罪恶洞庭不仅仅是自由属性点的奖励，后两条主线各有特殊奖励，比如对抗大主教能够拿到罪恶阵营的声望，并且可以激活魔法师、巫师、战士在罪恶阵营的进阶任务；而毁灭实验证据能够获得救赎阵营的声望，同时触发一个隐藏任务，大概率是牧师、吟游诗人的后续进阶任务。相比自由属性点，声望与转职进阶任务明显具备更深远的影响。永远 C 位坤坤望着副本记录排行榜。心潮澎湃，陈冯也望着他，言笑晏晏。小坤坤，嗨嗨，陈老弟，说实话，后面这两条主线的攻略，我目前真是买不起。不瞒你说，对抗沃尔的剧情攻略，我已经把工会目前所有流动资金拿出来了。后两条有阵营声望和进阶任务，价钱至少翻两倍。这都是小事，你给个时间，我相信你。陈冯笑着，好，剩下两条攻略，五十万金币，两万生星石，三天内交付，如何？永远 C 魏坤坤道。很合理，兄弟觉得合理就行。你看，小坤坤话说了一半，立刻就抓狂了，退了。这家伙怎么就退队了？这人居然在谈好交易后就直接退出队伍了，还把花言雨下带走了。永远 C 位坤坤正想开始游说，让花言雨下带他们多打几次副本，因为这副本没有他根本就行不通。对抗大主教那条主线，需要有人灭掉大主教魂灯。侍从只给了一瓶伪装药剂，而大主教魂灯是物理、魔法、精神三位一体的防御阵。偌大工会里，只有凤姐不是神的真实伤害能破开，换一个人都没这个本领。顶流工会又以法师为主
，被 boss 克制的死死的，非常需要花言雨下的三元变革之力。我就知道，永远 C 位坤坤悲愤的想着，谈完价格就会变成一场交易，是交易就有继续拉扯的空间。陈峰在攻略的价钱上答应的好好的，原来是在这里等自己，上当了呀！看什么？这边刚刚退出队伍的陈冯还在问小坤坤刚刚说了半截的话：“我们要是打不通副本，还能找你吗？”陈冯咧嘴一笑，指着身边的雪飞、黑暗料理和花言雨下：“是独找我一人，还是在座各位都有份？”“哦，先不用了，有空常联系，以后多合作。”永远 C 位坤坤有气无力道：“从语气里都能听出来，陈冯在这块挖了多大的一个坑。”“这样啊，那我去见神秘蔷薇、蝶恋花和神笑了。”陈冯说：“再见，再见。”永远 C 位坤坤泪流满面，送陈冯等人离开。凤姐不是神站在一边，本想说点什么，但看到自家老大这副神情，只好摇摇头。怎么让人走了？轴姐问。完事了，可不是要退。永远 C 位坤坤没好气道：“为什么不留？”凤姐不是神问：“留下就要钱啊？不当家不知柴米贵，你们个个都是大窟窿，吞钱的，我怎么留他？怎么着也得把花言雨下留下，没有他，这副本我们怕是很难拿下。”轴姐说：“对啊，我本来就是这么想的。但问题是，凤姐不是神语重心常道，老大拉拢风尘和夏夏这种人，光靠好处和人情没什么用。就目前人家的水平和底蕴，能过来帮咱们打三次副本，就对得起你给的好处。人家门清呢，还是得谈交情。”永远 C 位坤坤郁闷的低头了。他当然想和陈冯等人建立一段革命友谊，奈何人家就是奔着钱使劲的，自家又没什么筹码，谈着谈着就成了一次交易。嘿嘿，要不试试美人计？轴姐就不错，和风尘他们也混了个脸熟。永远 C 位坤坤望向轴姐，嗨嗨，轴姐连忙扭过头，那神情分明是很愿意啊。赔钱货都是赔钱货。永远 C 位坤坤在心底默哀了两声，然后摇摇头道：“工会给了你们很高的权限，你们想去和风尘组队就去，只要不危害工会利益，我不会说什么的。”那也算我一个。凤姐不是神补充。永远 C 位坤坤对此很无语，看着阿凤和轴姐追出去的背影，心里想着。和陈冯在一块鬼混，多少能混得厉害点吧？有种被人当面戴绿帽，还得默默送上祝福的卑微。虽然陈冯将见面的点选在了九尾狐城，永远 C 位坤坤很知趣的没有跟来，只是远远望着神秘蔷薇、蝶恋花和神笑跟陈冯在一块谈笑风生的模样，他心里莫名有种酸酸的又苦苦的味道。又看见阿凤和轴姐也在人群中，那滋味，多美的一幅画啊！我已经牺牲这么多，你们更甭想好过。永远 C 位坤坤望着几人，尤其是望向神笑的时候，眼珠子转了又转。罪恶洞庭副本更能凸显夏夏的战略价值。笑傲天下要想攻略副本，一定会喊回夏夏，其他家工会也会望风而动。这是个机会，就算不能把夏夏拉拢到顶流，至少不能让另外五家工会如愿。风尘哥哥帮你这一把，以后你要怎么感谢哥哥呢？两位会长，一位副会长，一个飒飒像女战神，一个优雅如如是，一个沉默深沉似政客。神秘蔷薇，神笑。和蝶恋花凑到一块，三人谁都没理彼此。风尘，我们又见面了。神秘蔷薇轻笑着打招呼，然后疑惑地望向四周。九尾狐城的新人玩家有这么多，众人纷纷望向传送阵。十级玩家正乌泱泱地赶往城内，这是在其他主城难以一见的情景。远处的凤姐不是神也有些惊疑，奇怪，这两天虽然有大批萌新涌入无尽之战，十八座主城分流之下，九尾狐城不应该有这么多啊。轴姐也点点头，大多数都没加入顶流。那他们过来干什么？两人也只是稍微震惊了一下，关注的焦点还是在神笑他们身上。真没想到我们会以这种方式见面。神笑先是神情复杂的望了眼夏夏，又颇为忌惮的看向陈冯。蝶恋花仍是古井无波的模样。你好，风尘。陈冯大刀阔斧的坐在街道旁边的花坛上，又吩咐众人依次坐在自己旁边，很有种一群大佬见小弟的画面感，充满了对抗性。恭喜，刚才过来的时候。看到你们刷新了三次罪恶洞庭的记录，厉害啊！神秘蔷薇说着，呵呵，没什么。夏夏是加入你的固定团了吗？神秘蔷薇意有所指道，没有，就是大家一块玩的开心。你不觉得我们几个站在一块很般配吗？陈冯说，啊！神秘蔷薇似笑非笑的瞅了眼神笑，那是当然，郎才女貌，天设一对啊！夏夏比上次见的时候好多了，游戏嘛，最重要的就是开心，选对地方，选对队友，都滋补起来了。你瞧这气色，哥哥哥，一番阴阳怪气，神笑有些绷不住了。夏夏，你玩的开心就好，工会里大家都替你骄傲呢。神笑不咸不淡的说了句，他现在应该特别能体会永远 C 位坤坤的心情。谢谢副会长，花言雨下眼神仍在躲避。
。陈峰接过话头：“你们非要和我见一面，还得立刻马上。到底是为了什么事？”三人彼此望望，还是由神秘蔷薇先开口：“黑暗洞庭，你把攻略卖给顶流了吗？”蔷薇花也希望拿到攻略。笑傲天下也是。神笑说着，到逍遥天下这里，蝶恋花的话却有些让人捉摸不透。逍遥天下不仅要黑暗洞庭的攻略，也希望能得到风尘你及你团队的帮助。神秘蔷薇继续拱火，风尘团队，你是指哪些人？蝶恋花当然明白神秘蔷薇的意图。其实两家工会现在有共同的目标，就是阻止花言雨下回到笑傲天下。只是包不住火的，那边陈冯带着顶流众人打了三次副本，副本该怎么过？这些人早就通过各种情报明白个七七八八，很难说这里没有永远 C 位坤坤的推波助澜。通关三条主线，花言雨下的作用远高于陈冯，因为陈冯的技巧、操作和伤害。他们工会里都有相似的替代者，唯独花言雨下是独一份的。若花言雨下签了笑傲天下的职业合同，他们想请人帮忙，面对的必然是神笑的狮子大张口，这是谁都不想看到的结果。蝶恋花不喜欢拐弯抹角，直接指着花言雨下道：“他。”神笑脸瞬间就拉下来了。这件事，你应该和我谈，而不是风尘。蝶恋花没有搭理神笑，仍然问向陈冯：“我这项提议，你觉得如何？”花言雨下被众人盯着，简直如坐针毡。陈冯觉得是时候将事情摊牌了，从花坛上起身，来到花言雨下身前蹲下。夏夏，别紧张，心里怎么想，咱就怎么说。有任何事，哥哥给你做主，好吗？花言雨下的目光在陈冯和神笑间来回流转。神笑道：“夏夏，这也是我的意思。虽然这个想法不能代表工会，作为把你带进工会的人，我支持你所有选择。”花言雨下沉默了一会，忽然抬头问道：“不做职业选手，就不能赚钱了吗？”虽然我很渴望赚钱。哈哈，神秘蔷薇忽然笑了出来，叉着腰道：“神笑啊，神笑，你们就是这么欺骗一个涉世未深的女孩子。”神笑有些惊慌，连忙走到夏夏面前：“夏夏，你你怎么会这么问？”花言雨下抿着嘴：“我不想当职业玩家，那样太累了。但妈妈说，当职业玩家是最好的出路，会赚很多钱。我不想让妈妈失望。”神笑沉默了。陈峰这时什么都没做，因为他坚信这个时候什么都不做，比做任何事都有用。因为事情的发展一定会朝着自己预期的方向而去。果不其然，雪飞开口了：“夏夏，笑傲天下给你的职业合同，一年是多少钱？”“八十万。”“呵呵。”雪飞冷笑着望向神笑：“亏你是副会长，笑傲天下大事小情都归你管，竟然能容忍这种事情发生。”神笑沉声道：“我只管游戏里的事，千人是高层和决策层的决定。看来是我那个混账弟弟目光短浅了。”雪飞自顾自道：“你们看准了夏夏，什么都不懂。”想花八十万捡漏一个有潜力成为世界级大神的玩家，你知道无尽之战是什么体量？以夏夏的天赋，只要正常发展，早晚会身价破亿。错失夏夏，纯属你们活该！花言雨下震惊住了，身价破亿，这是什么概念？他想都不敢想。神笑很是愧疚的望向花言雨下，这是高层的决定，我不能多说什么。但夏夏，如果你愿意留下，我可以向高层申请，至少给你五千万的职业合同。五千万很难吗？陈冯忽然问道：“当然不难。”神秘蔷薇帮衬着道：“成为职业选手，固然能够立刻拿到这五千万，但当一个自由散人，夏夏，你知道你现在有多吃香吗？所有工会都会找你，三十自由属性点的诱惑，没有人能放弃。”陈冯突然又问向神秘蔷薇：“十万，夏夏帮你们打通三次黑暗洞庭，这个价格你们接受吗？”“当然。”陈冯又看向蝶恋花：“我们也愿意，别说是十万，看在风尘你的面子上。”我们愿意出价五十万。花言雨下陷入深深的震撼之中，他向神笑投来询问的目光。没错，这些都是真的。这个价格在情理之中。神笑像是泄了气一样，高层是想花最少的钱争取到最大利益。那时候还没有罪恶洞庭，他们也完全没有意识到你会这么快展露出实力。这是高层的失误，我代表他们向你道歉。只是他们的失误。神笑，你敢说自己什么都不知道？神秘蔷薇开始咄咄相逼，陈冯适时的阻止了二人，回到最初的话题。顶流给出的价格是五十万金币，两万枚升星石，交付时间三天。咱们也算是有交情的，我就不搞厚此薄彼那一套了，一视同仁。当然，你们也可以透露给巅峰和巨婴神殿，他们想要攻略，就是八十万金币和三万枚升星石，分文不详。接受的话，我现在把攻略发给你们。神笑仍沉浸在深深的自责与失落中，只是轻轻点头。神秘蔷薇和蝶恋花达成所愿，答应的很愉快。陈峰又补充道：“至于找夏夏攻略罪恶洞庭这件事，你们既不该问我，也不该问神笑。夏夏是自由人，他有权决定自己的任何事。夏夏，加个好友吧。”
，神秘蔷薇向花言雨下递交了好友申请，蝶恋花也不落人后。花言雨下沉吟了一会，同意了二人的申请。交易谈完，花言雨下对神笑说：“副会长，我们回工会吧，有些事，我想当着大家的面说。”第六十六章，直通风尘应援团。无尽之战自从研发之初就备受关注，铺天盖地的宣传，虽然只是一些基本资料，热度却不断攀升。各种捕风捉影的传闻，让这款游戏蒙上了一层神秘的面纱。直到大批玩家离开新手村，涌入各大主城，让一些尚在观望的人彻底疯狂。美轮美奂的城市风景，千奇百怪的剧情，让这群玩家望眼欲穿。尤其是华夏区挑起的几场大战，像108新手村荒山和蛇窟大战、古雕城蜘蛛山谷大战，让人震惊连连。即便是对游戏无感的人，也开始购买游戏仓。但因为游戏仓数量有限，不得不实行限购。即便是这样，也分分钟被抢空。没买到游戏舱的人唉声叹气，买到游戏舱的人迫不及待进入游戏。萌新们对游戏能有多深了解？猎奇心支配了一切。开服第四天下午，饥渴难耐的一批新人涌出新手村，被十八座华夏三级主城分流而去。其中，九尾狐城被分流的玩家占据五城。九尾狐城传送阵外，一个又一个新人被传送而来，好奇的打量左右。哎呀，这里好漂亮！主城不是更自由吗？怎么还不能脱裤子？听说这里不让施展魔法，被抓住要关两个小时。小黑屋，越来越多的玩家出现，一部分被顶流的人招揽走了，但还有相当一部分人不知道该干嘛。放眼望去，人头攒动。俗话说，人数过千，无计无边。来九尾狐城的玩家至少数万人。经过一开始的迷茫期，很快就有玩家到论坛找最火爆的帖子。现在各大工会在集中攻略，罪恶洞庭，当仁不让就是副本塔了，也不管难易，一股脑涌了过去。但罪恶洞庭副本的入场门票太贵。这些人纷纷被阻拦在外，怨声载道：“搞什么啊？副本都不让进，都说很难，我却不信，让我试试，给那群大神刮目相看。”“让让，都让让啊，兄弟们！我是风尘大神的铁杆粉丝，特来这里膜拜下大神的记录。另外，召集十九名队友，随我一同攻略罪恶洞庭。”一个十级玩家嚣张的走了过来，刚从新手村出来，就能拿到二十份罪恶洞庭副本入场材料，这明显是个初生牛犊不怕虎的氪金萌新，铁杆粉丝。哼，我是风尘大佬的大厂杆菌，做着最肮脏的工作。我知道自己配不上风尘的爱，也从来没有奢望过什么。但是我依旧很开心，因为这里是风尘最深的地方，从来没有人来过，就好像我占据了风尘的身体。另一位萌新大声喊道：“行，兄弟，就冲着你这段发言，哥们今后罩你。”那氪金萌新直接将人拉进了队伍。你怎么知道没人通关过风尘大佬的身体 ？V 你五块，删掉让我说。知天意，逆天难啊！兄弟，有些话不能乱说，里面是有忌讳的。你还小，不懂里面的套路。看似简单的一句话，将会影响你的一生。你没有能力把握它，所以听哥一句劝，把这句话咽回去，让我来说。把你爸电话给我，我要打电话给他说。嘿嘿，这不得说一句，在冷酷的风尘大佬，他的职场也是温暖的。那氪金萌新来到高处，俯视黑压压的玩家，大声喊道：“远道而来的兄弟们，看来都是奔着风尘大佬的。大家志同道合，我有个提议。”什么提议？咱们揭竿而起，弄个工会吧！就在九尾狐城，叫直通风尘应援团。玩家们一脸懵逼，他们都是萌新，连地图都没弄明白。在新手村也是浑浑噩噩过来的，直接组建工会，貌似也不是不行啊。组建工会我没意见，但名字是不是太怪了？我可不是男童。这个兄弟，你顶着 ID 说这话就不害臊吗？众人都望向那人的 ID， 被风尘哥哥握住勾把的伞。一群人满脸问号，那人脸不红气不喘，张口就来，都是开玩笑口嗨解压来的，哪有那么多？开挂的都说自己没开，你也同理，都别解释了，懂的都懂。我这就建工会，大家去官方论坛建帖子，兄弟们一呼百应哦，都去给我顶。最近游戏进来很多萌新，都是迷途的幼崽，必须给我大力引导，这里才是他们的归宿。很快，一个名为直通风尘应援团队的工会悄无声息的成立了，而此时。郑和雪飞、黑暗料理、凤姐不是神，肘解几个攻略副本，刷自由属性点的风尘，对这些却毫无察觉。直到一个小时后，他的私聊被点爆了。这时候，他们已经攻略完五个副本，只差最后的死亡矿井。而死亡矿井不在副本塔，得出城区野外做。突然来这么多私聊，什么情况？陈冯皱着眉，先打开神笑的。老兄，你莫名其妙。打开神秘蔷薇，原来是姐妹啊！十。什么鬼？打开永远 C 位坤坤的，原来你是这样的风尘，失敬失敬，啥时候把我们家阿凤还回来
，我有点害怕了。操，你们特么有病吧？打什么哑谜呢？还是老弟陈愿给他解了惑。哥，那工会是你找人建的吗？让咱爸妈知道，可少不了你一顿暴揍啊！但你真是那样，弟弟也支持。传宗接代的重任我来担。陈逢问：什么工会？你的好友三板斧干翻你，向你推荐工会，直通风尘应援团。陈逢心脏一抽，这啥玩意？打开工会面板，入目的是一大群十级、十一级的萌新玩家，这些都还算正常。但不正常的是他们的 ID。会长风尘头号流氓粉，会员被风尘哥哥握住勾把的伞，会员想当风尘哥哥的狗，会员想和学姐姐二女士一夫，会员人妻学姐姐的小玉主，会员铁窗泪望断风尘根，会员黑暗料理家的奴仆。这 TMD 是哪里来的？什么时候搞出来的？陈峰一整个懵逼了。望着身后的众人，所以谁能告诉我现在是什么情况吗？凤姐不是神，显然也知道这件事了，表情相当复杂，神色相当内涵。哥，你别这样看着我，我害怕。不是我，周姐眼冒金光，知道，我知道。所以什么时候击剑，让我也旁观一下。雪飞和黑暗料理面面相觑，陈峰是什么底细？他们早就摸排的清楚，大学成绩相当优异，玩的也很花，女朋友没少处，也算是情场的各中好手，怎么就变成这样了？陈峰怀着忐忑的心情打开了官方论坛，入目的第一条置顶帖子，竟然不是罪恶洞庭的通关攻略，而是这家工会的宣传贴。他本能的不想点进去，但鬼使神差的，还是怀着十分抗拒又好奇的心情点开了，直接就是一堆具有代表性的帖子。游戏差评，竟然没有排泄功能，我家风尘哥哥会失望的。这条帖子的楼主明显别有用心，根本不是冲着排泄去的。这具身体的操控感好特别。另一个帖子。配图的是一位野蛮人在甩着尾巴撒娇，跟帖的都是各种奇装异服 ，cosplay， 简直辣眼睛。看着哥哥大杀四方的样子，好开心。配图是一个女玩家对镜头摆出 B 字手办可爱，身边是风尘在蜘蛛山谷将巨婴神殿玩家杀的血流飘乳的图片。第一天建立工会，加入的玩家达到十万，都奔着九尾狐城而来。随着影响力发酵，这个人数在接下来一段时间会以迅猛的速度上升。陈冯看得一脸麻木。他知道，绝大多数玩家都是在玩梗，无论男性还是女性，崇拜室友，搞笑和带节奏更多一些。总觉得背后有一只大手在推波助澜，名声实打实的提升了。虽然是以某种奇怪的角度，而且稍加利用，这个工会就能成为自己的活字招牌。陈峰脑子里现在已经有好些计划了。萌新玩家很 happy， 可一些工会大佬却如坠冰窟。罪恶洞庭，神笑和一干笑傲天下工会大佬一脸茫然的看着帖子。西门吹雪犹豫地问道：“老大，这家工会对咱们有影响吗？”众人齐齐转移视线，惊异的表情一模一样。暂时影响不大，但以后未必。就看风尘想要怎么利用这份资源。神笑长吸一口气，视线不自觉地望向角落的花言雨下。见他仍然是格格不入的样子，又想到进入副本前他说的那些决绝的话，心情更加沉重了。这种自毁名声的事情，风尘应该很抗拒吧？自毁名声？神笑无奈地笑了笑，不过是玩梗而已。风尘的影响力已经达到这种程度，这是我始料未及的。其实顶流工会建立之初也是靠梗发家，这么多年过去了，这些梗没有给顶流带来任何负面影响。最重要的是，双方都受益了。就拿永远 C 位坤坤来说，他三年前能和那位顶级明星合影，一切留言和不利影响荡然无存。这是娱乐圈与游戏圈的一次成功营销案例。如今放在风尘身上，效果只怕更大。傲然淡淡道：“你打算怎么做？这事不该我先头疼。”那家工会将据点放在九尾狐城，首当其冲的其实是顶流风尘和坤哥。现在如胶似漆，这件事处理不好，朋友没得做不说，恐怕还要结大仇。西门吹雪道：“风尘对夏夏图谋不轨，老大，咱们也得还以颜色呀。”很有意思嘛，还是自己没本事，有那个时间多研究研究技术吧。傲然很不屑地道，然后望向花言雨下。打完这三次副本，你是退市留我没什么可说的。听神笑讲，你是打算离开工会？如果是这样，我也祝福你。但事情因风尘而起，他让我少了个有用的辅助，我得找回场子。你有没有意见？我也无所谓。等到了风尘的团队，替我转告他，转完职 PK 一把，别让我瞧不起他。花言雨下低着头，好。九尾狐城顶流工会据点，永远 C 位坤坤站在工会雕像前，陷入久久的沉默，然后转过身望向面面相觑的众人。事情怎么会发展到如今这个地步？周英婷是谢道：“老大，我们真要容忍他们驻扎在九尾狐城吗？”像他们这种低俗出身的，都是玩梗出身，谁也别瞧不起谁。经过最初的震惊，永远 C 位坤坤已经进入到绝对的冷静与理智中。风尘是顶流的朋友，因他而创建的工会。
若能得到他的认可，也该成为我们的朋友。可是，没什么可是的，顶流仍然是华夏第一法师工会。直通风尘应援团的成立，并不会把顶流的受众群体分走，反而会吸引那些原本就对顶流没有兴趣的法师加入。这些人大多是投机主义者，若能利用好了，对我们有利。其实，永远 C 位坤坤还有一些事没说，关于傀儡术和完整版星月计划的事情，凤姐不是神和他透露了。如果陈逢能完成这一壮举，以他的影响力以及顶流玩家的职业组成，顶流和陈逢将来必定是你中有我，我中有你的关系。这是极长远的战略规划，他不能因眼前一些得失而做出错误判断。说白了，抱紧风尘大腿的基本方针，绝不能动摇。现实，林翔和某个十八九岁的毛头小子正在进行视频连线。你做的很好，成立直通风尘应援团的效果出乎意料，这是计划的一部分。接下来。便是借助风尘影响力招兵买马的阶段，这也是计划的一部分。我的目标是组建一支令人闻风丧胆的国战军团，为此可以不惜一切代价。而你是我选中的人，那毛头小子连连答应。等连线挂断，他将手机扔到一旁，直挺挺躺在床上。哎，和这种现实大佬合作，真是心惊胆战啊！但话说回来，把这种人物玩弄于股掌之间，也是我计划的一部分。嘿嘿，真想看到他竹篮打水一场空，为他人做嫁衣时的表情呢、啊。这小子有种妖异又封逼的美。逛了会论坛，陈逢越看越入迷，主要是这届玩家太给力，好玩的梗层出不穷。再多逛一会，自己也要化身其中一员。这就和练习时长两年半的小坤坤一样，再多看一眼就要爆炸。赶快关掉帖子，平息了一下心中的怒涛和身体的兴奋。这个情况有些始料未及，但目前来看，结果算是好的。他们闹腾一下也没什么。陈逢平静道：“雪飞斜着眼瞅他，是吗？”你刚刚看帖子的表情，明明很享受啊！黑暗料理嗤了一声，那可不，有人要当风尘的狗，要做胯下的小狗呢。呵呵，凤姐不是神下的不敢吱声，周姐却眼神发光，击剑，击剑。嗨嗨，现在是什么情况？说实话，我也没太搞懂。先让事情发展一段时间吧，咱们还得去死亡矿井打通之后，时间也不早了，大家早点下线休息。明天要做转职任务呢。转移话题，雪飞不想放过这个话题。就在这时。永远 C 位坤坤的邮件来了，嗯，小坤坤把火葬套装发来了，这可是次大提升。邮件里静静躺着四件套装自选箱子，陈逢依次打开，从中挑选了火葬靴子、披风和两枚戒指。靴子增加了少量移速、智力和护甲，披风增加了少量闪避、智力和暴击，两枚戒指是纯粹的输出装，增加了智力、暴击、暴击伤害和全属性精通。将四件装备佩戴上，陈逢腰间多了一条环绕的火线。这是火葬八部曲的特效，火葬八部曲，加三十百分号魔法攻击力，加五灵火属性精通，正百分之十法穿，直接增加魔法攻击力的属性，即便是在后期也极其宝贵。目前陈逢身上也只有神圣天佑护甲提供法力转魔功的效果，这百分之三十魔功是巨大的增益。陈逢打开面板，刚刚攻略五次副本拿到的二十五个自由属性点都加在了智力上，陈逢目前的面板智力达到二百四十四点。去死亡矿井吧！望着众人探究的眼神，陈逢十分不自然道：“第六十七章，下下入团，转职任务。”众人前往城外，接下来的时间都用来攻略死亡矿井。只是拿下属性点，陈逢对通关记录暂时没有想法，就像蜘蛛矿穴一样，要等二十级转职后争夺极限记录。死亡矿井的极限记录也该在二十五级时准备。隔天仍然是八点，九尾狐城传送阵。众人准时上线。陈哥哥，花言雨下朝着陈逢打招呼，语气十分轻松。陈逢走过来，半蹲着身体，摸摸他的脑袋瓜。事情都处理好了。花言雨下似乎很享受这种抚摸，还在陈逢手里蹭了蹭。嗯嗯，和笑哥哥讲妥了，以后笑傲天下有什么事，我会尽量帮忙。笑哥哥其实也是顶着压力放我走的，我不怪他了。那我也得谢谢他。陈逢轻笑，但是傲然。没关系，我和他早晚会有一战。陈逢向花言雨下。发出了固定团邀请，玩家花言雨下已成为你固定团的一员。雪飞、黑暗料理和轴姐发出真挚的祝福。陈愿和凤姐不是神，一边说恭喜，一边酸溜溜的揶揄着陈逢。哇！花言雨下忽然惊呼一声：“声星效果如何？”陈逢问。这也是大家都好奇的问题。花言雨下将三元变革之力分享到队伍频道。三元变革之力，选定自身或一名有方目标。向其灌注变革之力，使其所有伤害效果转化为固定的四零百分号、七八百分号物理伤害、四零百分号、七八百分号魔法伤害
，四零百分号，七八百分号精神伤害，持续三百秒，冷却时间五百秒。万象归一，万象每激活一个技能槽，将使物理、魔法、精神伤害额外提升二百分号二点百分之五，当前百分之三十七点五。万象归一，封印每将一个技能槽封印，将使受到变革之力影响的目标额外获得一百分号一点百分之二护甲穿透，一百分号一点百分之二魔抗穿透。一百分号一点百分之二精神抗性穿透，当前百分之十六点八，万象归一归一，仅剩余一个技能槽石激活，被封印的技能槽升星会增幅该技能槽，效果为正常升星的百分之一。满星将对该技能槽提供额外效果，每个满星技能槽使该技能槽提升一星，该技能槽升星上限从九星提升至二十三星。已升星技能槽一未被封印，五星二五星三五星四五星。五五星六五星七五星八五星，增幅效果一，三元变革之力无法被敌人移除。增幅效果二，三元变革之力持续时间增加十秒。增幅效果三，三元变革之力增加一个施法目标。增幅效果四，三元变革之力冷却缩减正百分之十。增幅效果五，三元变革之力为目标额外提供百分之十移速，百分之十攻速，十码施法距离。增幅效果六。三元变革之力提供五十固定物穿、法穿、精神穿透，增幅效果七。三元变革之力正百分之十物理伤害，正百分之十魔法伤害，正百分之十精神伤害。所有人都被五星三元变革之力的效果惊住了。转化的三种伤害系数从百分之四十提升到百分之七十八，配合万象效果就是百分之一百一十五点八，还有百分之十六点八的三系穿透，这些已经相当可观。归一提供的七种增益更是个顶个的强。你渴望的属性，归一都有，没有的，将来其他技能曹生星大概率也会有。对团队来说，增加一个施法目标最珍贵；而对陈冯来说，无法被移除，施法距离和魔法伤害增益的效果最难得。当然，在提供 10% 冷缩以及花言与下面版的冷却缩减属性，三元变革之力已经能无缝衔接，这对团队来说是巨大的提升。突然觉得二字天赋似乎也没什么。雪飞捂住樱桃小嘴。忍不住惊呼道：“那倒不会。”凤姐不是神，冷静思考了一下，做出判断：牧师最困难的就是生存。你的寄生能够完美解决这个问题，就无愧于二字天赋。夏夏只有一个技能，完全没有自保能力，要以他为体系建立一个团队，就得以他为保护核心，手段过于单一，且前期成长艰难。这应该是万象归一被评为四字天赋的主要原因。黑暗料理点头：“牧师是遇强则强，遇弱则弱，能发挥多大效果？”取决于主 C 的输出和主 T 的保护。夏夏固然强，想要发挥出应有的作用，与寻常牧师相比更具挑战性。众人分析吹捧了一番，陈冯接过话题：“大家先去职业大厅接受转职任务，二十分钟后原地会合。”众人各自去寻职业大厅。陈冯和凤姐不是神，都是魔法师，一路赶往魔法师转职大厅。这座大厅坐落在城市中央的法师塔，与城池边的副本塔遥遥相应，仿佛城池的双子星。阿晨，你之前说的那件事。有头绪了吗？陈冯扭头，哪件事？就是傀儡术和黑月计划。你不是要建立一个全新的法师进阶体系？哦，这个呀。陈冯咧嘴笑笑，你急什么？既然想走爆发流，先转职极恶大法师就没错。至于后续要不要转职为大灭法师，再研究呗。玩了一手欲擒故纵，你越是感兴趣，我越是要吊着你的胃口。凤姐不是神，翻了个白眼，认真说道：工会里法师玩家数量最多，未转职的事。已经讨论两天了，追求爆发的基本会选择罪恶阵营的极恶大法师，控制流派会选组员神教的自然学者，救赎教派的虔诚信使是坚固辅助和输出的流派，圣子灵使和罪恶阵营的另一个进阶罪灭妖灵差不多，都是召唤流派，选的人倒是不少，唯独这个苦行僧我没太搞明白。苦行僧是近战法师，其实还不错，选罪灭妖灵的有多少？陈冯问。罪灭妖灵是罪恶阵营中罪神下面的一条法师进阶路径。将来陈冯想要将傀儡魔法师发扬光大，罪灭妖灵也是一块茂盛的韭菜地，偏少，能占所有法师玩家的半成吧？毕竟召唤物都很丑，没有圣子灵使的召唤物威武帅气。陈冯沉默了一会，道：“罪灭妖灵灵活性更高，本身也具备输出能力，追求的是自身与召唤物的极致输出。而圣子灵是更倾向于暴冰流，这两种流派都很不错，但对于普通玩家而言，罪灭妖灵的优先级应该更高。”凤姐不是神，对这两个流派的研究不深，有些疑惑道：“为什么这样说？”暴冰就是数量优先，质量相对差一些。
。这个职业对普通玩家来说，进副本没人组，因为召唤兽太弱，操控起来也极难，还容易搞乱阵型，据野外组队刷级，输出效率太慢，不如法师一个群攻魔法。只有在大神或顶级玩家手里，才能化腐朽为神奇，需要极高的属性面板和装备加持，才能让每一个召唤兽发挥应有的价值，要么高克，要么天赋极强。但罪灭妖灵不一样。本身输出不俗，召唤出来的妖灵个顶个强横，单拿出来都能独当一面。就算是寻常玩家，副本或野外练级也有用武之地。凤姐不是神，连连点头。听你这样分析，我大概明白了。就像小时候玩的 DNF， 圣子灵使是召唤师，而罪灭妖灵是死灵法师，对吧？陈峰笑着道：“差不多，但圣子灵使可没有人家召唤师单刷副本的能力。”凤姐意识到问题的严重性，立刻将这些消息发给了永远 C 位坤坤。让他跟会里的法师兄弟们阐明利害关系。陈冯告诉他这些经验，其实也是希望选择罪灭妖灵的法师更多一些，这有利于将来傀儡魔法师的发展。随着不断走近，一个巨大的东西完全占据了二人的视野。城市中央立起一栋上粗下细的灰色建筑，它是何等巨大！在它的顶端，竟然能够支撑着一座高耸入云的山峰，而那座山峰便是九尾狐的居所，也是九尾狐城的权力中心。即便是城主府，也只能坐落在法师塔的一旁。陈冯向上看去，房屋般大小的灰色巨石，一层一层地垒到上百米的半空，上沿参差不齐，仿佛被从中折断了一般。它没有副本塔那样恢宏，但一百多米的高度，尤其是上面承托着的山峰，让它看起来更加诡异瑰丽。灰色石壁的正中是一扇百米高的巨大青铜门，周围环绕着突出的石砖，外壁凹凸不平。数不清的魔法师在这扇大门间穿梭，好壮观！上面就是九尾狐的居所。阿凤的声音让陈冯回过神来，他点点头，没错，这座法师塔其实也是这座城市的能量来源。据闻里面封印着九尾狐的九种禁忌魔法，是当之无愧的护城神器。我也听说过这个传闻。阿凤眼中仍然流泻着惊叹。很快，二人踏入了法师塔的内部。法师转职大厅正坐落在法师塔的一层，这里被分割为均等的六面，每一面代表着一个阵营，并不意味着无尽大陆明面上只存在六种阵营。而是所有阵营中，这六种阵营提供了法师的转职进阶路径：罪恶、救赎、组员、地狱、黑暗、光明。其中，地狱、黑暗和光明三大阵营是四十级版本后开放的，二十级的法师只能从罪恶、救赎和组员三选其一。陈冯和阿凤直接走到罪恶阵营前，招待二人的是数位大灭法师以及罪灭妖灵的进阶职业御邪罪灵，同样有数位。二位，欢迎来到极恶极罪之家。人群中走出一位大灭法师和一位御邪罪灵，向二人行了一个标准的法师礼节。二人不敢失礼，立刻以最高礼节回应：“懂礼貌的孩子。”为首的大灭法师很满意的笑了。其实，大部分法师玩家虽然会行礼，却行得乱七八糟。见识过乌尔给大主交行的礼节，陈冯和阿凤有样学样，赢得了对方的好感。这二人天赋数百年难得一见。那御邪罪灵先是惊叹一声，接着又无奈的摇摇头，可惜。罪灭妖灵并不适合你们，纳尔，恭喜你们这一脉再添两个潜力股。纳尔笑着点头，是两个极佳的好苗子。他望向陈冯，看见周身飘荡着浓郁的生命元素粒子，多看几眼便识别出邪恶古树的魔法术式，便问道：“你见过坎德勒？他过得如何？”这些人都认识坎德勒，看来他在罪恶教庭人缘很不错。前辈一切都好，他呀就是太执拗了，眼里看不得脏东西。以他的天分。本不该是如今这番成就。纳尔无奈的摇摇头。这时，另外一名大灭法师走了过来，他叫恩希尔。陈冯和阿凤都见过，他是罪恶洞庭里站在大主交身旁的执行主教之一。我们又见面了，年轻人。陈冯和阿凤面面相觑。纳尔若有所思。前几日一别，大主教对你们念念不忘，可惜他现在忙得很，无法在城堡脱身。要知道，你们加入罪恶教廷，一定会很开心的。恩希尔话中有威胁之意，在场众人都听出来了。纳尔冷冷道：“恩希尔，我是他们的指引者，连这点规矩都不懂吗？需要你来说话。”恩希尔对纳尔也有些忌惮，别以为背靠圣子就能为所欲为。这两位可不是什么萌新菜鸟。纳尔，将来引火上身，可别怪我没提醒你。纳尔闻言一怔，看向陈冯和阿凤的眼神多了一些深意。你二人随我来。陈冯和阿凤在纳尔的带领下，进入了里面的一间接待室。你们去过杰洛的堡垒？纳尔开门见山的问道：“你触发特殊情景任务，请谨慎回答。回答内容将影响你和队友接下来的转职任务。”阿凤显然也收到了这条提示，他望向陈冯，眼神中闪过一丝问询之意。陈冯点头：“是的。”
，那儿是另一位大主教身边的执行主教，他们背靠的是教廷圣子，也算是实权一派。在前世，杰洛大主教和乌尔的事被暴露后，便是纳尔与一众大灭法师铲除了杰洛的傀儡，令圣女一脉损失惨重，不得不夹着尾巴重新积蓄力量。可以说，圣子和圣女本就是敌对派，导致纳尔。和杰洛那一派系的执行主教互相不对付，和纳尔走近一些，似乎有利于对抗杰洛大主教。陈逢斟酌了片刻，开口道：“乌尔大师邀请我们进入堡垒，确实见过杰洛大主教。乌尔，这个家伙竟然还活着，祸害了多少人？杰洛不把他送上行刑台，又在谋划着什么？”纳尔似乎有些不忿。陈逢和阿凤沉默着：“你们知道些什么？”纳尔问。陈逢又答：“只知道有四位被重创的大灭法师。”被大主教制成了傀儡，我们千辛万苦才侥幸逃离魔掌。纳尔眼神不由瞪大了，大灭法师被制成傀儡，怎么可能？傀儡术是教廷的禁术，他他这是……后面的话，纳尔硬生生咽下去了，场面顿时有些沉寂。他缓了好半晌，回首对二人微笑道：“能脱离傀儡的魔掌，你们二人的实力似乎比我想象中的还要出众，确实是极恶大法师的不二人选。”话说完，乌尔走进档案柜。身影没入黑暗中，我这里有一份特别的转职任务，你们可愿意接受？两份密封的档案被一双漆黑的大手送到二人身前，你触发。纳尔的委托，该任务为阵营职业进阶任务，接受后将是你加入罪恶阵营，并激活阵营关系、阵营主线任务及阵营贡献。陈逢接过一份档案，这时纳尔也从档案柜里飞出来，你们可以打开这份档案。如果不愿意接受我的委托，我会将你们这份记忆清除，给你们一份常规委托。陈逢打开档案。里面的文字化为星芒般的精神光点，缓缓注入脑海中。纳尔的委托，任务简介：你的所见所闻让纳尔心生担忧。圣子悉心照料的爱兽啸月天狼，在半月前失踪，失踪地点留有傀儡术的发动痕迹。请调查此事，纳尔会褒奖一切忠诚于圣子的行为。这个任务并没有详细目标和奖励，所以有极大的自我发挥空间。怎样完成需要脑力，完成的好不好，也得看你对任务介绍的理解。尤其是这句“纳尔会褒奖一切忠诚于圣子的行为”，哪些行为？查明真相，笑月天狼是否是杰洛大主教所为，还是圣女？这条肯定算。真相查清楚之后，将相关人物绳之于法，甚至斩尽杀绝，也算。拯救笑月天狼，当然也算。能联想到的行为太多太多了。若是在调查过程中事态发生变化，任务介绍也会刷新，增添新目标。但并不是说一定要完成所有目标，陈逢才能顺利转职。他猜测，调查真相这项完成就可以顺利转职，而其他事情需要转职为极恶大法师，借助自己在教廷内的影响慢慢做。阿凤还在旁边等着陈逢做决定，他朝着阿凤点点头。二人同时接受了该任务，面板提示瞬间刷屏。第68章，永生水母共振追击，你获得新身份——罪恶教廷见习教子，激活罪恶阵营贡献值。当前零，激活罪恶阵营职务。当前。无职务贡献值满一千，可晋升为教子。你获得了罪恶古神的尘封记忆，从记忆中你了解到尘封的往事。啊，这提示还在旁白，好牛逼啊！阿凤惊叹一声，记忆唤醒了你骨血中深埋的罪恶基因，那记载了一项久远的行动计划。许多内容缺失，旧时代古神神迹时常降临于无尽大陆。某一纪元的教皇、圣女与圣子曾以血祈祷，令二位古神真身降临。此后诸古神纷纷降临。教化众生，开辟无尽大陆的辉煌。身为罪恶教廷的一员，你应当追寻前辈们的意志，为复辟教廷奉献一切。这就没了。阿凤有些摸不着头脑。这段看似像是任务线索，又像是单纯的一段记录，但属实有点没头没尾。想了想，将内容发给陈逢，这家伙总能了解一些隐秘之事，也许能发现其他东西。你收到的信息和我的一样吗？陈逢歪头看他，当然，我又没有开挂。嘿嘿，我不是那意思。现在是啥情况啊？这段信息我没搞明白，就类似于欢迎语，没什么特别的吧？毕竟你加入教廷了，人家象征性的表示一下。陈逢睁着眼说瞎话，这段话看似没头没脑，每一位加入罪恶教廷的玩家都会收到，但确确实实是后期阵营主线的一条重要线索，对追寻罪恶二神神迹起到重要价值。尤其是古纪元的三位教皇、圣女和圣子。陈逢和阿凤向纳尔告别，离开了法师塔，回到九尾狐城的传送法阵处。雪飞，黑暗料理，花言雨下，周姐和陈院都接到转职任务赶回来了，将罪恶之塔取出来。众人盯着这个古朴的黑塔，和罪恶洞庭类似。罪恶之塔也是能够放置在副本塔的副本，但罪恶之塔远没有罪恶洞庭那样珍贵。
。华夏区目前开放的罪恶之塔至少有数百个，门票还算便宜。罪恶之塔剧情少，大部分是战斗。陈冯端着小塔，慢慢道：“目前最高层数是第九层，由华夏公会那几位维持，余下的就算是傲然，也只登上第八层。我们的目标是通关第十层。”众人并没有质疑这一目标。毕竟第九层和第十层只有一层之遥，只要不是那种虚无缥缈、违背常理的目标，他们对陈冯就有一种近乎盲目的信任。见众人没意见，陈冯便带路赶往副本塔。副本塔的罪恶之塔前有不少大公会的顶尖团队，谁都没寒暄，也没有挑衅，大家都很忙，忙着探讨战略，也在总结失败经验。但陈冯等人的到来，还是吸引了不少人的目光。罪恶洞窟、蜘蛛矿穴和罪恶洞庭的记录，至今还摆在排行榜上。所有人都必须认真对待陈冯的攻克副本的能力，时刻准备被爆记录。风尘和凤姐不是神，两位大神再度联手了，他们也要攻略罪恶之塔吗？会登上多少层？至少八层吧。目前华夏公会的几位大神联手登上第九层，这已经是极限了。我觉得他们也能登上第九层吧。说什么呢？我三位老公和四位老婆出场，日川区区罪恶之塔，还不是小菜一碟？一群人窃窃私语。陈冯站在罪恶之塔副本前。内心翻涌着，踏上第十层对他来说难度不小，但只需足够耐心，还是有希望的。攻略罪恶之塔的目的，一来是为完成罪恶与救赎，这任务拖得太久了。罪恶与救赎是系列任务，两个团队任务，探索一和探索二，分别探索罪恶之塔和救赎都市副本就行。探索完毕后，确定阵营能够获取100枚金币，这些都是聊胜于无的奖励，顺手拿了。重点是接下来的个人任务——罪恶之球。该任务需要选定罪恶阵营，然后通关罪恶之塔第五层。奖励的罪恶之愿是转至凭证。罪恶之愿并不是什么稀缺之物，但相比其他繁琐的连环任务而言，通关第五层罪恶之塔时间成本最低，战力需求最高，是最适合他的一个选择。而且任务称霸罪恶之塔一的奖励也很不错，要求通关罪恶之塔前十层，是时长和有效击杀给予奖励。如果能在三个小时内通关，就能获得特殊奖励。二来，坎德勒的任务。坎德勒答应他，只要集齐罪恶之塔内的材料，就帮他完成极恶大法师的转职。纳尔的转职途径固然好，但相较于坎德勒还是差一些。众人踏入副本大门，站在大门前的是名为老老的任务人物。老老是罪恶阵营的一员，进入副本前需要先和他对话。据他所说，教廷会将一些穷凶极恶的叛教之人逮捕，扔进塔内。常年活在饱受折磨的塔中，这些人变得神神叨叨，患上了各种精神病状，甚少有能够洗清罪孽。重新回归二神怀抱的教徒，你知道古神们为何会遗弃无尽大陆吗？在对话的时候，老老经常会小心翼翼环顾四周，确认没有其他人后，才紧张说道：“就是因为这些人，他们发现所谓信仰无非是掌权者制定的游戏，愚弄世人。古神抛弃了他们，他们互相推卸责任，所以打了起来，到处都是敌人。扔进塔里的全部都是失败者，你们要小心啊！”不打算加入罪恶阵营的几人，自然是半句话也听不懂，也不关心这些剧情。只是闷头听他絮叨。反观陈冯和阿凤，将老老的话全数记录下来。如果老老所言是真，对将来干阵营剧情会有很大帮助。过场对话完毕，众人被传送进罪恶之塔的第一层。罪恶之塔第一层，罪恶潮汐。倒计时六十秒。随着开启时间破镜，潮汐的影响逐渐明显，每个人都察觉到了异常，脑海中会响起模糊的低语，十分遥远，像是一种从未听过的语言，但又有某种能够莫名听懂的错觉。要仔细听的时候，忽然消失，十分诡谲。潮汐搅动着某种神秘波动，能够影响众人的情绪。陈月的举动率先暴躁了起来，倒是雪飞藏在陈冯体内，思维坚韧，丝毫不为所动。这是罪恶之塔特有的心灵潜流，用来惩罚叛徒。一般来说，精神属性越高的人，越容易被其影响，尤其是吟游诗人和巫师。在平时，其他职业不容易被影响，但当心灵潜流喷薄。潮汐强度提升，就会丧失理智，遵循杀戮的本能。这种状态很难用魔法抵抗。黑暗法盾和风之精神护臂效果有限。陈冯向众人介绍，这些信息不是隐秘，攻略罪恶之塔的队伍都很清楚。那怎么办？周杰表现得相当难受，脸憋得通红，半个身子都要瘫痪了。黑暗料理也在强撑着，靠在墙壁上，捂住嘴巴，将剧烈的呕吐感忍下去。潮汐影响。每60秒递增一波，以轴姐和黑暗料理目前的精神属性，最多抵抗到第十波，所以我们必须要在10分钟内解决第一层的所有敌人。众人脸色变得格外严肃。其他工会攻略罪恶之塔的视频，他们都看过。为抵抗潮汐的影响，基本舍弃了吟游诗人和巫师这两种职业
缺少重要的 buff 和 debuff 效果，难以追求速度，但确保了团队的稳定性和容错率。有轴姐和黑暗料理在，就像是刀尖舔血，保不准什么时候就被他俩在背后刀了。嗡嗡嗡！忽然，刺耳的警报声响彻罪恶之塔一层，所有人都熟悉这个声音的含义：敌人降临。塔内气氛猛然一变，肃杀又凝重，众人咚咚咚奔跑着归位。经过几天的磨合，迅速找到自己的位置。各式卷轴、药剂纷纷服用，密密麻麻的魔法阵升起，庄严的吟唱声响彻全场。轰！雪飞化为一团巨大的光影，以极猛烈的方式插入尘封体内。没错，就是以插的方式。他整个人如同一把利剑，从尘封的天灵盖上方垂直插下，身体是完全虚化的，半个身子飘荡在外面，双手凝聚着诡异的波动。给你看看我新领悟的寄生系技能！雪飞骄傲道：“轰轰轰！”周身一环环气流荡开，掀起沙尘滚滚，九个水母般的白色虚体缓缓浮空，如同九座空中要塞，护卫在尘封上空，占据了九个方向。尘封一惊，连忙唤出面板：“你受到队友雪飞寄生反馈加持，获得如下属性：一加八零智力，二加二九零零法力值，三正百分之三十六最终伤害，四加五零全属性元素精通，五加十码最大施法距离。你受到队友雪飞。”寄生永生水母加持，永生水母将周期性对你的随机一种魔法进行加持，获得随机一种效果，一附加额外 100% 水属性魔法伤害。二，该魔法的施法范围正 30% 三，该魔法的施法目标数量正 100% 永生水母每9秒加持一次，并吸收被寄生者击杀的敌人灵魂，每汲取100个灵魂，加持时间缩短一秒，最多缩短至一秒。灵魂汲取时间上限30分钟。你受到队友雪飞。寄生共振追击加持目标将以半寄生形态附身，该状态下免疫一切控制和负面状态，但仍能承受伤害，且伤害由被寄生者承担。目标可在施法范围内选定一位敌对目标，对其展开不死不休的追击，迫使所有追击包子选定该目标，造成额外 100% 伤害，并触发共振效果，使范围内的其他所有敌对目标受到该目标承受的 15% 属性魔法伤害。尘封被石打石阵惊住了。寄生、永生水母和寄生共振追击是雪飞在15级和20级领悟的天赋技能。永生水母的效果显而易见，相当简单粗暴。无论哪种随机效果，对尘封而言都是极大增强。但想要发挥到极致，需要在30分钟内完成800次击杀，并不适用于所有情况。共振追击吗？这是远超裂空冰火的究极爆发技。自己承担雪飞的伤害，这个姑且先料到一边。是所有追击包子强迫攻击一个单位，这是什么概念？人海战无敌，精准锁头，一发秒杀。打个比方，范围内十个敌人同时触发冰霜射线、天降云火、星轨的伤害，这十个敌人会均摊三十枚追击包子的伤害。但在共振追击模式下，这些伤害会由一个敌人承担。追击包子效果，现在追击包子命中后，还会额外触发被寄生者该次攻击造成伤害总量的 30% 一枚 30%30 枚就是 900% 额外造成 100% 伤害就是 1,800%。十八倍魔法输出，这还不算追击包子本身的毒属性魔法伤害，连尘封在短期内都打不出这么高的爆发。敌人数量越多，共振追击的爆发就越强。当然，雪飞的追击包子数量有上限，这是唯一的限制。如果敌人数量太多，打空枪还秒不掉，那也是没办法的事。而且尘封还发现了个细节：二十级后，套装属性初步成型，雪飞的面板不断提升，寄生反馈提供了第五条属性，正是尘封心心念念的施法距离。十码不多，却开了个好头。就在这时，花言雨下的三元变革之力，周姐笛子吹奏的协奏曲也朝着陈冯和阿凤落下了。好强！感受到体内多出的两股与魔法截然不同的力量，阿凤发出了痛苦又快乐的呻吟。他本以为被陈冯团队里的牧师们加持是一种渴望、奢求，但现在他享受到了其中一位。梦想达成一半，有种必须要偷偷摸摸大笑一番的冲动。黑暗料理。也举起手中的骨盒，群骨在紫雾中渗透到塔内每一个角落。嗡、嗯！忽然，众人低头，脚下的几颗石子正在地上跳动。先是微微的震感，然后愈发强烈，最后四面八方都响彻轰隆隆的奔跑声。四个方向的塔壁都在摇曳、嘹亮、尖利，狰狞的兽吼化作音浪，震彻空间。魔法元素摆动的浮动，就如同蛇形草丛，迅速逼近众人。有什么东西要出来了？众人同时咽了口唾沫。握紧出汗的双手，嗷、哦！数声如滚雷的吼叫将地面石子震裂，数以百计的妖灵从四个墙壁上的魔法阵冲出。妖灵拥挤，狂躁奔腾，体型有大有小。
，宛如四条急速蔓延过来的黑潮，填满视线。光是看着这种场面，都让人升起内心的窒息感。这层守塔 BOSS 是最美妖灵，陈愿发出狰狞的咆哮。罪恶之塔每一层的守塔 BOSS 是随机的，同一层所有 BOSS 的难度上下浮动不会相差太多。不同层 BOSS 难度按塔层以指数级递增，但对征讨未知 BOSS 的玩家团队而言，就显得格外痛苦了，不能进行针对性的阵容布置。就算针对第一层、第二层，可能就被克制。慢慢来，等罪灭妖灵出场。陈逢平静道：“吱吱吱！”下一刻，四周响起密集的报名，震耳欲聋。数十条冰霜射线激射出，随着元素充能不断叠加，冰霜射线向更远处蔓延。而三条星轨也在向外推进，云火云铺天盖地，小火球和超大火球轰轰落下。处在塔中央、四面报名声阵的耳膜嗡嗡作响，几乎失聪。大战。开始，第69章，阵地战。罪灭妖灵从来不会一个人战斗，他的妖灵军团既有进攻布置，也有防御手段。最前排由重装妖灵们组成钢铁防线，驻扎着一只只石狮鬼、爬行狮、荒诞怪和巨狮怪。他们坚实的腐肉躯壳筑起最坚硬的防线，配合后方火力输出。如果玩家扑到这层防线，他们会将愤怒的尸气狠狠倾泻在玩家身上。第一道战线能大幅抵抗骑士和野蛮人的冲锋。第二道战线是沙丘长尾蜥、黑暗魔、堕落者、小恶魔，他们无孔不入，制造大量壕沟、陷阱、地刺等防御措施组成的缓冲区域，同时将限制玩家行动的沼泽池、鬼火地带以及天上的毒雾推向塔中央，不断吞噬玩家们的活动空间，并对敢踏入妖灵大军的玩家进行迎头痛击。第三道则是炮火战线，聚集了大量妖灵弓箭手、妖灵施法者、妖灵萨满、妖灵制毛者。对前方进行火力支援，同时也肩负着后勤职责，用来增幅全军、治疗伤员，是绝不可移动的最后屏障。陈冯等人的阵地在塔的最中央，四面环敌，一旦某个方向呈现破溃之势，很快就会影响整个团队。法师在这种阵地战基本上都会被分配做绝对的主 C， 魔法覆盖全敌是最强火力，陈冯和阿凤也不例外。如此凶猛的妖灵军团，除非强到不可思议的地步，否则个人的力量会显得极其渺小。五十马内已经布满蛊毒。黑暗料理喊道：“六十码内，所有踏入的敌人都会被我的火系魔法覆盖，就算他们的尸壳坚不可摧，在我的真实伤害面前，也只能饮恨倒地。”阿凤冷静开口：“这些妖灵里，不少拥有位移技能，可以瞬间移动到阵地附近。”阿凤的任务并非击杀远处的敌人，而是处理那些想要偷后排的家伙。哥，凤哥，你们俩的后面就交给我来保护吧。陈愿挥了挥斧头，一副我很靠谱的模样。阿凤摸了摸鼻子：“是后辈，兄弟。”话可不能乱讲啊！陈愿把斧头往胯下一插，满脸问号：“凤哥，后面和后背有啥区别吗？”一群美女掩面偷笑。轰轰！妖灵钢铁防线，无数道冰冷的双线激射而出，飞向远方，铺天盖地，在妖灵大军中炸出一朵朵混杂着红与白的液体。一只只妖灵被火焰轰炸倒地，接着被星轨冲撞上天，残肢与碎骨齐飞，鲜血供脑浆一色。九颗邪恶古树破开大地，挥舞着巨大无比的藤蔓。朝着黑潮的钢铁防线横扫而来，周身的九个永生水母不断汲取着死去的妖灵魂魄，他们的躯体不断膨胀，奇异的水属性力量如同涓涓细流注入尘封体内，加持着他的魔法。周期性的是随机一种魔法附加水属性伤害，又或者提供更大的施法范围、更多的施法目标。无论哪一种，在触发的瞬间，九只永生水母会同时精吸附近的水元素，并在体内形成九个淡蓝色魔法阵。九道蓝色光柱注入尘封体内，释放的下一道魔法便会被增幅。整个阵地被五颜六色的魔法光晕笼罩。妖灵们遭遇攻击，战场中冰、火、生命、空间四种元素横冲直撞，带走一具具尸体。后面的妖灵汉不畏死，踏着尸体与鲜血顶上来，冰霜与星轨贯穿妖灵躯体，场面血腥无比。浓烟与血腥味混合着热风气浪，吹向众人。哈、啊！忽然。第三战线中响起绵延不断的诡异轻叹，妖灵萨满们举起手中的骷髅法杖，在天空聚出一个个邪恶又狰狞的巨大黑骷髅头，从远处扑向众人的阵地。陈冯对这些骷髅头视而不见，直到他们扑向阵地五十码时，一直看戏的阿凤抬起手中法杖，无趣，轰轰轰！阿凤每一次吟唱都能感受到附近地面的剧烈颤动，清楚看见法杖顶端宝珠喷射出一发拖着尾焰的燃烧火光，在高空之中撞向黑骷髅，然后爆炸。无尽黑潮中毒物中掀起一朵巨大的蘑菇云，操控高爆发魔法，能够随意出手的感觉就是爽。主动射爆才是男人的快乐。他斜眼瞅着陈冯，骄傲极了。哼，你这种只能被动躺平的家伙
，才不会感受到这种舒服。面板不断弹出击杀提示，在罪恶之塔内击杀普通怪和 BOSS， 经验会被大幅度削减。这确实不是一个用来升级的副本，不过看大家杀怪时兴奋的神色，便知道趣味性和挑战性并不会差。这种类似于塔防的攻防战，在国战战场中将会成为主流。身处大规模的部队里，玩家们会有种特殊感觉，仿佛自己参与到了一场能够见证历史的事件里。充满参与感和荣誉感。妖灵们的钢铁防线在尘封不讲道理的魔法轰炸下，比豆腐渣工程还要脆。第一道战线无法推进，第二道战线和第三道战线的大部分妖灵们受限于攻击距离，只能对众人望洋兴叹。很快，钢铁防线被爆杀在100码开外。面对铺天盖地的魔法，尤其是巨人般的邪恶古树，难以寸进，留下一地的血浆和肉泥。陈愿在旁边无所事事，刷着斧头，很是放松，道。罪恶之塔也没玩家们说的那么恐怖，妖灵根本冲不进来。阿凤瞥了他一眼，没有说话。这逼人绝对没有认真看论坛的帖子。现在只是第一层塔，登场的妖灵也不是罪灭妖灵真正掌控的那些精英妖灵，不过是一群毫无智慧的小妖灵，最大的体型不超过两米。按照大佬们在论坛的描述，这些都是开胃小菜，后面出现的 BOSS 以及精英妖灵才是噩梦。魔法轰炸足足响彻两分钟，才出现了短暂的真空期，忍耐着心灵潜流的折磨。黑暗料理，周姐和阿凤连忙盘膝坐在地上，进入脱战状态冥想，缓慢恢复蓝量。长时间集中精神，也让颇为劳累的陈冯跌坐在地上。罪灭妖灵当守塔 BOSS 不难通关，就是通关过程太累了。咱们这是火力碾压，根本不需要考虑第二和第三条战线妖灵的技能，莽到底就完事。要是换成势均力敌的团队，那是纠集折磨，一个失误就会导致全军覆灭。高强度的战斗，没人可以连轴转。众人简单休整了一番。被屠戮殆尽的妖灵大军尸体却没有消散，弥漫的死亡气息将地面化为泥泞的死亡之海。那些飘荡的尸体就像狂涛巨浪中的小舟。没休息多久，众人重新打起精神。接下来的战斗将更加艰难，罪灭妖灵和他的仆从们即将抵达，纷纷就位严阵以待。刚才的一幕以更加凶狠的方式重演。黑潮并没有从地面蔓延，而是在妖灵大军尸体汇聚的死亡之海中升腾而起，渐渐朝着阵地逼近。这时。黑潮屏蔽了大部分视野，众人只能听见黑潮内各种诡异的嚎叫，并不是千军万马的动静，数量很少，却给人一种来自灵魂深处的窒息感。最为要命的是，心灵潜流不断叠加，受潮汐影响的肘解和黑暗料理，此时精神紧绷，吟唱魔法的失败率大幅度增加。虽然距离崩溃还有段时间，却无疑为接下来的战斗蒙上一层紧张的氛围。这时，黑潮中伸出一根灵活的锁链，那锁链由浸泡在血水中的骨头制成，它蜿蜒而来，不受星轨。冰霜射线和天降云火的影响，非生命单位。陈愿如临大敌，举起双斧准备阻拦那锁链。阿凤阻止了他，没有用的，这是罪灭妖灵侍从之一，大恶魔的驱骨恶锁，判定优先级非常高，连骑士都无法抵抗。陈愿瞪大双眼，那怎么办？阿晨有位移，不用担心。阿凤眯着眼道，然后聚精会神的望向陈冯。大恶魔由普通妖灵小恶魔进化而来，其掌握的技能驱骨恶锁极其变态。拥有长达十秒的束缚效果，一旦被锁链贯穿，就会被束缚在原地，无法释放任何攻击类魔法。而且驱骨恶锁会继续进攻其他敌人。如果团队没有很好的免控和解控技能，面对大恶魔的驱骨恶锁，很有可能出现全军被一条锁链贯穿在原地不能动弹，然后被其他仆从收割的场景。当然，驱骨恶锁也有缺点，它是个倔骨头，对首要目标有着莫名的执念。首要目标没被攻击，它就会穷追不舍。所以。只要首要目标足够灵活，他的队友就能免受驱骨恶锁的威胁。在场中，陈冯仇恨值最高。这条锁链从黑潮中钻出，直奔陈冯而来。需要黑暗法盾吗？雪飞问。没必要。陈冯轻松一笑。驱骨恶锁形态巨大，速度中规中矩，飞射角度容易捕捉。他调整身姿，摆脱锁链的纠缠，摇曳着身姿，周身击射出六条冰霜射线，宛如甩动的肉鞭，搅进黑潮之中。虽然看不见敌人。却实打实击中了，驱骨恶锁一击未中，在半空盘旋了几秒，再次飞射而来。这回大仆从羊头人、八木蛮、古夺者、魔路施法者和古木葵蛇同时向阵地发动了攻击。古夺者和古木葵蛇属于前排妖灵，冲出黑潮，五米高的身躯带来极大的压迫感。古夺者皮糙肉厚，很耐干，交给陈愿和阿凤就行。古木葵蛇更为灵活，拥有钻地和突袭能力，能够搅乱阵型，对阵地威胁最大。陈冯直接发动空间穿梭，在避开驱骨恶锁的同时，将古木葵蛇引到别的方向。因为有冰霜射线捕捉敌人位置。
，尘封穿梭的区域刚好是在黑潮中落单的一个仆从。他定睛一看，正是发动巫术的羊头人。哎，你说这巧不巧？陈峰直接扑到羊头人面前，左右开弓，新手法杖梆梆敲在羊角上。别说，还挺清脆的。找死！被罪灭妖灵精心培育的羊头人已经初具智慧，怒喝一声，中断了巫术，就想逃向远方。还想逃？陈峰脸色一变，杀机毕露，对体内的雪飞道：“给他点颜色瞧瞧。”好嘞，雪飞兴奋地将上半个身子飘在陈峰头顶，双手波动着虚空，犹如造物一般。一枚枚原本肉眼无法看见的追击包子，因为大量凝聚，渐渐化为尘烟状。而此时，陈峰也开足马力，冰霜射线、天降云火、冰霜星星、星鬼和邪恶古树，把羊头人揍得鼻青脸肿的同时，还兼顾着其他敌人。原本应该均散给所有敌人的追击包子，全部调转向羊头人。轰轰轰！每秒都有数十枚追击包子射向羊头人，血条以惊人的速度飞泻而下，裂空冰火，巨大冰锥破土而出，将羊头人抛向半空之时，追击包子也带走了最后一丝血条。硕大的羊眼饱含着不甘与愤怒，羊头被冰霜射线割裂开来，呈抛物线飞向远方。隐藏在黑潮中的罪灭妖灵蹲下身，将羊头拾起，咬着牙揣在怀里，朝着陈逢飞来。你，该死啊！黑潮如同波浪般起伏。会钻地的古墓蝰蛇跟在陈逢身后，但在多种一素 buff 空间穿梭，空玄王座印痕的灵火走位下，连个屁都闻不到，气得他不断用蛇尾拍击地面。罪灭妖灵追向陈逢的同时，阿凤也将蛊毒者爆杀了。需要我帮忙吗？阿凤大声喊道：“过来吧，吞下黑暗料理的牵引蛊，我需要频繁走位，不能时刻照顾你，你自己找准攻击时机。”陈逢点头。八木蛮和魔路施法者会跟随在罪灭妖灵身边，魔法非常密集。就算是陈逢，也要集中所有精神对付阿凤。目前没有位移手段，但他身为大神，可以用意识和操作弥补这些不足。虽然陈逢自己也能解决，但黑暗料理和轴姐快要撑不住，变数越来越大，这是最稳妥的办法。腥风扑面，破土而出的古墓蝰蛇露出獠牙，狂暴扑向陈逢。砰砰砰！空间穿梭，冷却中，空玄王座印痕在罪灭妖灵脚下，陈逢只能硬抗这数道攻击。巨大的蛇尾将他轰在地面，冲击波卷起大量尘埃。负三十六，负三十七，难以想象。看到这些伤害，就连罪灭妖灵都陷入了深深的迷惑之中。他的仆从怎么可能只打出这点伤害？这变态！陈愿也看呆了。虽然早就知道神圣天佑护甲这张底牌配合终极生命之体能够拥有惊人减伤效果，还有罪恶之心和元素罪恶之魂的高额护盾值与护盾减伤，但当看到古墓蝰蛇尾巴抽打在陈逢身上，却只打掉了一丝丝的护盾。他差点以为自己眼睛花了，搓澡呢呀！陈逢从地面爬起来，扭了扭腰。这招不会附加负面状态，他才敢硬抗。但看着八木蛮和魔路施法者飞来的数道魔法，其中含有崩溃和魅惑之力，他立刻连滚带爬，滚出十几个身位才避开这一击。拍了拍身上尘土，陈逢一边借助冰霜射线捕捉敌人方位，一边倾听四周的动静，躲避那些诡异的魔法。雪飞的风之精神护臂和黑暗法盾时而出现，帮助规避八木蛮的控制魔法。或者在空间穿梭冷却期间，免除驱骨恶锁的控制效果。二人渐渐找到攻击节奏。陈逢周身激射出的双线轰击在罪灭妖灵的魔法屏障上，更像是炮弹爆炸的声音。小火球与超大火球被他头顶的一双无形巨手抽飞，摔在地上，被八木蛮吞入下。星鬼和邪恶古树到底是更高级的魔法，罪灭妖灵束手无策，只能用笨拙的身体躲避。但陈逢移动时就会操控星鬼移动位置，两者的走位简直是天壤之别。被星鬼冲撞着身躯，罪灭妖灵惨嚎翻滚，魔法盾被打碎，血肉打成烂泥。雪飞也调整了目标，共振追击暴打罪灭妖灵。九颗邪恶古树又推又拍，又撸又挠，时而来声慑人的嚎叫，场面十分血腥。阿凤看陈逢的仇恨拉得很满，也是火力全开，火焰铺天盖地而来，惊人的热浪竟然将黑潮驱散，火焰如巨浪浇灌在敌人身上，浆液四溅，干燥的地面留下敌人被烧焦的血肉和黏糊糊的痕迹。战斗接近尾声。大意不得，继续输出。陈逢语气冷硬，不断调整角度，最大化星轨的输出效率。同时借助空间穿梭，在罪灭妖灵周身引爆冰霜星星，触发裂空冰火。罪灭妖灵和仆从们的血条越来越低。攻击的间隙，陈逢眼神扫过周遭，这一波古墓蝰蛇没能造成什么麻烦，但他还是喊了一声：“古墓蝰蛇濒死时会随机扑向一人，小心。”嘶嘶。忽然，古墓蝰蛇遁入地下。所有人都紧张地望向周围，在你脚下，花言雨下指着陈愿，大喊一声。
古木葵蛇突然在陈院身旁破土而出，血盆大口扑咬向陈院，袭击来得很突兀。黑暗料理忍着高强度的精神压力，正准备发动陈院体内的牵引蛊，将他移动到别处，却见陈院喊道：“不用！”他已做出了反应，电光火石间举起双手，斧头于半空中精准撑住古木葵蛇张开的上下颚，没让獠牙刺穿自己的头颅。这一刻，野蛮人的先祖之力加持，双臂喷射出一股神圣肃穆之力，先祖神像加持在背后，源源不断提升着他的力量，暴击。暴击伤害和吸血，全身关节噼啪作响，硬扛住古木葵蛇的伤害。下一秒，他手腕一拧，旋转斧锋，哗啦一声，将古木葵蛇的下颚切掉一半。滋滋滋，高额的吸血效果令残血的他瞬间满血。紧接着，陈院顶着古木葵蛇剧痛下乱舞的蛇躯，推翻蛇躯，抬起大脚踩住断裂的下颚，就像一根铁钉，死死摁住扑腾的蛇躯，迅速挥动双斧砸击他的脑壳，鲜血溅射地面。这一连串野蛮又血腥的动作，丝毫没有手持巨斧的笨重感。在打掉古木葵蛇最后一丝血条后，陈院擦了擦脸上的鲜血，将双斧抗在肩上，对着陈峰道：“哥，我还行吧。”而此时，陈峰和阿凤已经将八木蛮、魔路施法者和大恶魔斩杀，正在集火，几乎没有还手之力的罪灭妖灵根本没注意他这边。陈院无奈摊摊手：“还是哥和凤哥厉害。”花言语下过来，仰视着对他而言算是巨人的陈院，哥哥也很厉害呢。真的吗？陈月双眼都亮了，他太需要一份肯定了。是的，哥哥比我厉害多了，我还以为哥哥要被怪物吃掉，都坏了。花言雨下睁着眼睛，满脸真诚道：“我哥也一定这么想的。”陈月整个人都有精气神了。几秒后，罪灭妖灵含恨倒下，众人同时收到了面板提示：“恭喜你通过了罪恶之塔第一层，二十秒后将传送至第二层。恭喜你完成罪恶与救赎系列任务第一环。”探索一，获得升星十乘五，恭喜你在7分34秒28通关罪恶之塔第一层。阵亡人数评估中，通关时间评估中，队伍人数评估中，评估完毕，你获得 S S S 评分。通关奖励如下：升星十乘二十，金币乘十，自选套装散件箱子乘一，罪恶阵营升旺乘一百，罪恶阵营贡献值乘十。第七十章造势。接下来几层，陈峰等人遇见了不同的 BOSS。基本涵盖了罪恶阵营主流的几种进阶职业。罪恶阵营一向被称为疯子的聚集地，所以这些进阶职业多少带一些疯逼属性。极恶大法师和罪灭妖灵，前者喜欢拿生者做魔法实验，后者喜欢拿死者做侍从实验。除此之外，骑士进阶在罪恶阵营也特别火爆。在面对第五层御狼骑士的时候，众人遇到了不小的麻烦。骑士本身血厚防高，还有特别多冲锋陷阵的技能，对阵地威胁极大。而御狼骑士的专属坐骑啸月狼王。拥有远超其主人的超远距离攻击手段，幸亏这俩主仆攻速不快，硬仗着陈冯那脆弱又不那么脆弱的身板抗下来。杀掉玉狼骑士，陈冯拿到了罪恶之愿。第六层是极恶大法师，这种站桩输出的 BOSS， 众人将莽自觉发挥的淋漓尽致，一路有惊无险打到第七层。第七层守关的仍然是罪灭妖灵，虽然同样是罪灭妖灵，第一层和第七层不可同日而语。拿玩家对比。就像是二十级刚转职和四十级即将进行二转的巨大差异，不仅属性暴涨，仆从数量更多，罪灭妖灵本身的输出手段也更加可怕。但陈峰他们不是吃素的，有打第一层的经验，还是在肘解和黑暗料理即将被剥夺理智的第九分钟打通了。再往上就是第八层，万众瞩目的第八层，罪恶之塔外，六大工会与华夏工会的顶尖团队都守在塔外，他们仰头望着，沉默着，严肃又慎重。罪恶之塔每被打通一次，就会在相应的层数上亮一回。他们亲眼看见陈冯等人的团队进去，然后以每层不高于十分钟的速度往上爬。现在一个小时过去了，第七层闪烁着光，所有人都知道陈冯他们踏入了第八层。正一片漠然，华夏工会的大佬朱雀收到一条消息，翻开一看，是会长青龙。听说风尘和凤姐不是神打到第八层，朱雀一怔，随即恍然，周围肯定有人在开直播。青龙应该是通过论坛直播间拿到的情报，没错， 5 7分钟进入第八层，其他六家工会前七层的最佳时间， 74分钟。青龙久久没有回话，其实连朱雀自己也被这个成绩镇住了。7 4和57看似没差多少，但均摊到各层，对这些团队来说，意味着每层至少要提前两分钟。这种高难度副本的通关记录都是争分夺秒，每提前一秒都需要运气和实力。虽然大家都知道。罪恶之塔的副本记录不可能停留在这个时间，转职是一次实力井喷期。但现在大家都站在没有转职的起跑线上
，陈峰以更少的团队人数拿出更好的副本成绩，这足够证明一些事了。和大神们的实力高低无关，但在攻略副本这一块，陈峰确实走在了所有工会前面。哪怕是他们华夏工会拥有数位一字天赋大神，在这一块也得诚心喊一声厉害。这时，吴安君带着巨鹰神殿的一番团队来到了副本塔，巨鹰神殿其他团队赶忙过来打招呼。吴安君皱着眉道：“都在这聚着，不去转职，不刷副本。”是觉得自己已经很强了吗？六番队长瞅了眼副本塔，有人在刷副本塔，每时每刻都有人刷副本塔，这很出奇吗？武安君朝着四周一扫，看见不少老熟人，但他天生冷漠，即便是见到带队的朱雀，也没搭理一下。六番队长小声道：“是，是风尘的队伍。”武安君眼眸不自觉地颤了下。哦，他，他又怎么了？刚上第八层，不到一个小时。武安君一怔，声音有些不平静：“不到一个小时。”他带领一番团队，今天厮杀了一上午，打通第七层的最佳成绩也才71分钟。法师虽然比猎人发力要早，但受限于法力值和冷却。不对，武安君突然回过味来，不能按照常规法师来推算风尘，他根本不受法力值和冷却限制。但不到一小时，二十人满编吗？六番队长声音更小了，并不是，只有七个人，而且而且还有一个巫师和一个吟游诗人。武安君沉默着，等到身体里翻江倒海一番，装作若无其事的样子。淡淡道：“我知道了。”见一群小弟对自己期待的眼神，他知道他们在期待什么，但他实在没法超过这个记录。虽然不能破掉陈峰的副本记录，有些账，却可以提前算一算。迟则生变，因为一个风尘，巨鹰神殿逐渐示威，积攒起来的良好形势，因为蜘蛛山谷一战毁于一旦，高层和顶尖玩家整日里垂头丧气，一副对未来无望的样子。这些都需要以挫败陈峰来扭转。他立刻给秦始皇发私信：“造势。”秦始皇一头雾水。造什么事？官方论坛、新闻媒体、贴吧，一切你能动用的资源，现在开始吧。秦始皇立刻明白，你要和风尘决斗。吴安君没有再回复了。秦始皇却激动起来，这一刻，这一刻，我终于等到了。吴安君，吴安君啊，我就知道你会出手，会帮助巨鹰神殿挽回一切颓势。那个风尘注定要成为巨鹰神殿的垫脚石，猎人才是当之无愧的第一主 C， 而这个荣誉只能由吴安君。由我们巨鹰神殿获得，踏入第八层，这层的守塔 BOSS 是玉狼骑士、死亡骑士和极恶大法师组成，三位守塔 BOSS 加数量不减质量，这也是六大工会无法登上第九层的原因。还未转职就对付三位相当于四十级的大领主级 BOSS， 这是很难用敌我数量来弥补的巨大差距。而对于陈冯等人来说，这层与前面七层并没有本质的区别，打不了，关键原因是主 T 扛不住，主 T 抗住，磨都磨死了。但陈冯不同，他的防御面板很特殊，最大血量不超过800实际血量不到200看似不堪一击，实际上细挖掘这200血量，里面却储纳着星辰大海般的钢铁，每秒 10% 最大生命值恢复，确保了陈冯的续航。一系列以生命值比例计算的减伤效果，配合以法力值计算的护盾值，造成了一种血量极低、护盾极高的现象。如果把护盾换算成血量，陈冯目前至少有60个满血血条，这是什么概念？以神圣天佑护甲。和坚韧不屈的成伤比例计算，陈冯目前承受的最高伤害是 14% 最大生命值， 60个血条就是 6,000% 最大生命值，每秒还得恢复 10% 最大生命值。就以玉狼骑士、死亡骑士和极恶大法师的攻击频率来看，站着不动，累瘫他们也打不死陈冯，除非有猎人系的守塔 BOSS。但偏偏罪恶阵营无法为猎人转职，塔里也没有猎人类的守塔 BOSS， 这并不意味着高枕无忧了。如果攻击时间太久，心灵潜流不仅会对吟游诗人和巫师造成威胁，对其他职业也是如此。直到全体成员精神崩溃，就会被认定为失败。而且硬抗伤害，很多负面状态非常变态，尤其是控制和削弱属性的，沾上了就意味着巨大变数。何况，即便是为了保持巅峰操作和敏锐意识，就是俗称的手热，也不能疏忽半分。而且要拿高评分，就得尽量确保全员无伤，起码前九层是这样，压力还是有的。众人正听从陈冯的指挥。有条不紊地攻击着三位守塔 BOSS， 此时 BOSS 血条已经损失过半，黑暗料理和轴姐也被心灵潜流影响到毫无作战之力的状态，瘫倒在地上。再过一段时间，心灵潜流就会彻底摧毁二人的心理防线，令他们投身敌营。对付 BOSS 是坎坎坷坷，但对付两个玩家，无差别的魔法会瞬间将二人秒杀成渣。时间应该够用，雪飞有些担忧道：“不是应该，是一定够用。”陈峰轻松说道：“别担心。”一切尽在掌握之中 ，BOSS 血量在缓慢下滑，而外界某些事情也在缓慢发酵。
。正在这时，陈峰收到一条消息，翻开一看，是林翔兄弟，听说你遇到麻烦了，需要我和巨鹰神殿那头说一说吗？这件事我能摆平。什么莫名其妙的？陈峰皱眉，私聊提示音再度响起，这回是永远 C 位坤坤。哈哈哈，怎么刷个罪恶之塔，还把武安君激怒了呀？陈峰一怔，问道：“怎么回事？不知情啊？也难怪。”巨鹰神殿向你宣战了。现在秦始皇发动了所有媒体手段，铺天盖地的新闻稿。武安君 vs 风尘，华夏第一主 C 荣誉之战。瞧瞧人家这标题，还有呢，被捧上神位的风尘是否徒有其表？武安君此次出手，或许会粉碎一切虚假表象。臭名昭著的散人风尘，终将受到正义制裁。啊，真是太多了，我都列举不过来。小陈陈，你打算怎么做呀、啊？陈峰经过短暂的震惊后，很快便平静下来，还以为是什么大不了的事。大主教带军杀进九尾狐城了，毛病！就这，他一边发动空间穿梭躲避死亡骑士的邪恶冲锋，一边回道：“你怎么幸灾乐祸的？”哈哈！看到巨鹰神殿又要摔个狗啃屎，我能不开心吗？就这么自信，我会赢！永远 C 位坤坤发了个困惑的表情包，别人不知道，我还不知道。那神圣天佑护甲是人能有的技能，太畜生了！这张底牌要是暴露出来，你看秦始皇还敢不敢嚣张？陈峰咧嘴笑着：“你是挺懂的。”那当然，我是谁啊？小坤坤理直气壮，一副不嫌事大的样子。这件事得好好利用一下。你有什么打算？不知道。陈峰此刻全神贯注地打着 BOSS， 确实无法分心多想。小坤坤灵机一动，回道：“打蛇就要打七寸，这次非得让秦始皇疼怕了。”嘿嘿，他不是发动媒体吗？哥给你安排个媒体见面会，咱们也造势啊，是不错。陈峰收到这条消息也是一怔。巨鹰神殿这样蹬鼻子上脸，不给他们点颜色瞧瞧，不是自己的性格。而小坤坤提的建议，能够提高名气，又能造成巨大反差效果，确实让他很心动。当然，报复不仅仅局限于这次决斗，决斗地点就放在古雕城的蜘蛛山谷吧，很有纪念意义的一块地方。陈冯眯着眼笑了笑，杰洛大主教不是要追杀自己，一直待在主城，他也不敢派人进来，东躲西藏，接下来的隐藏任务还怎么做啊？这一番善心之举。巨鹰神殿以后一定会对自己感恩戴德吧？小坤坤收到这条消息也是一怔，这个有趣。蜘蛛山谷，巨鹰神殿折戟两次，哈哈，不能言说之痛。不是折戟，是折纸鹰。以后蜘蛛山谷就改名记了谷吧，简称记谷。媒体见面会，你帮我安排吧。决斗地点的事，等我见记者的时候自己说。好嘞。第七十一章，黑暗料理的心思，罪恶之塔十层，这层不追求完美评价。人员折损在所难免。这支小队一共七人，能战斗到最后的只有五个。黑暗料理和轴姐会被心灵钱流影响，从无法战斗到叛乱，一旦叛乱就得立刻处理掉。我明白，如果我叛乱了，别犹豫。轴姐沉重地点点头，都能理解。咱又没加入罪恶阵营，死不死能咋的？黑暗料理蛮不在乎的望向陈冯，罪恶之塔是给你和阿凤打的，你俩能活到最后就行。四周很快被黑潮遮蔽，传来隐约的窸窣声。仿佛里面有什么恐怖的东西正在孕育，黑暗如同无孔不入的水银，伸手不见五指，视野被严重干扰了。陈愿肃然道：“感受到近在咫尺的冰冷黑暗，众人有种头皮发麻的感觉。心灵潜流比第一层刚开始时更强，战斗还未打响，轴姐和黑暗料理便牙关紧咬，受到严重影响。但他们还是忍住精神上的折磨，将蛊虫和协奏曲释放出来，布置在阵地中央。第十层守塔 BOSS 有极恶大法师、罪灭妖灵、死亡骑士。”玉狼骑士四位血量和防御属性比第九层提升了一倍，攻击增幅 10% 还是按部就班。众人摆出作战姿态，纷纷吟唱魔法。很快，罪灭妖灵的三条战线军团在黑潮中出现，而在黑潮中央，四位守塔 BOSS 赫然在列，并没有像之前那样最后登场。尤其是罪灭妖灵那边，被仆从和妖灵军团拱卫在中央，带来的视觉压迫感最强。滋滋滋，经久不息的魔法照亮黑潮。这一波战斗持续十分钟，交战已经白热化，四面遍地是小妖灵的尸体。但顽固的第三防线，那些妖灵萨满和妖灵信徒们仍在不遗余力地治疗着前线部队。挡住死亡骑士和玉狼骑士的陈冯已经鏖战太久，借助新鬼慢慢磨着第三防线那些碍眼家伙的血条。轴姐和黑暗料理已经无法行动。忽然间，盘根在半空的曲骨恶锁被罪灭妖灵的一道魔法命中，原本移动中规中矩的锁链变得愈发灵活。犹如一条鞭子般的尾巴从半空飞射而下，空间穿梭。陈冯发动魔法，避开这一击。回头看时，却不想那鞭子般的尾巴，真正目标根本就不是他。
在自己发动空间穿梭腿的瞬间，便调转方向，缠住了躺在地上的黑暗料理。尾端是尖锐的骨刺，直接扎进腹部。昏迷中的黑暗料理被剧痛刺醒，浑身燃起精神火焰，一把抓住尾骨，他鲜红的血液被毒素浸染成墨黑色，口中默念咒语，正想发动牵引骨，但挣脱的咒语和反击的动作太慢，被罪灭妖灵操控的驱骨恶锁已非同日而语。仅仅是这个刹那，就决定了他的生死。哗啦啦。黑潮中飞出八条巨大的蛮体，缠住黑暗料理，唰的拉进了黑潮之中。众人慌忙掉头，看见黑潮中爆发出更加猛烈的精神火焰，滔天的谷物以及愤怒的蛊虫，彰显着黑暗料理的真正实力。然而，这股气势还没持续半秒，精神火焰忽然泯灭，分崩离析，一如黑暗料理的尸体。啪！八木蛮将黑暗料理的尸体抛出黑潮，落在陈逢面前，脸上忽然多出一抹温热。陈逢伸手一摸，正是伙伴滚烫的鲜血。瞬间，黑暗料理便被折磨致死。罪灭妖灵阴冷的嘲笑声回荡在黑潮间，越来越多的魔法朝着陈逢压来，两位骑士也向他发动了冲锋。很好，陈逢转身调整星轨的位置，将最外围那道星轨命中黑雾中的八木蛮，然后再度发动空间穿梭。雪飞也很有默契，二话不说，直接在落点释放光芒之路，加上共振追击。此时阵地敌人数量破百，每秒倾泻的追击包子至少有三百枚。耀眼的紫色光柱激射出，直接贯穿了八木蛮的身躯，有口通刚，留下滚烫白浊的痕迹。原本要慢慢磨死的八木蛮轰然倒地，瞬间毙命。惯性作用下，陈逢用心轨将八木蛮尸体推到了罪灭妖灵脚边，溢出一滩黑沫。别愤怒，接下来就是你。陈逢在黑潮中灵活跳跃，没有负面状态的伤害直接硬抗，有负面状态的腾挪转移，很快就来到罪灭妖灵身前。刚才的爆炸输出消耗了雪飞一半的追击包子。剩下的足够取罪灭妖灵的命，黑潮顿时如紫气东来三万里。这些正是大量聚集的包子发动的异响。崩溃的罪灭妖灵发出凄厉的嚎叫，被巨大冰锥抛向半空，撞到冲锋过来的死亡骑士身上，翻滚着摔在地上。阿凤寻找机会很久了，此时见到死亡骑士僵直在半空，立刻高抬法杖，庄严的吟唱声响彻全场，热浪与高温将黑潮不断蒸发。轰轰轰，数百道超高温陨石砸在死亡骑士身上。不少小妖灵就在这片区域被轰然炸碎，真实伤害是这个世界最真实的伤害。即便是死亡骑士，承受了阿凤这一连串毫无保留的爆发技，也只能饮恨倒地，再起不能。瞬间秒杀罪灭妖灵和死亡骑士，仍然无法抚平众人心中的怒火。此刻，众人不再冷静，一直激战到肘解叛变，被陈锋的冰霜射线秒杀，塔内的所有敌人才阵亡，迎来了久违的光明。呼，陈锋轻喃一声，朝着众人挥挥手。并没理会面板弹出的结算提示，便离开了副本塔。离开副本塔，黑暗料理和轴姐已经复活，但他二人的脸色还是很苍白。无尽之战，有模拟痛感。刚才遭遇的一切特别真实，尤其是黑暗料理。现在回想起来，牙齿都在打颤。是我的失误。陈逢低着头，满脸愧疚道：“怎么都是死。”黑暗料理苦笑一声，只是没料到会是这样一种残忍的死法。这倒是给我一些新的启发。陈逢仍然在自责中，以为黑暗料理是安慰自己。我不想给自己找理由。罪灭妖灵能操控驱骨恶锁，其实我早就……哎呀！黑暗料理眼神里忽然有了些亮光。我都说无所谓了，我认真的。这个新启发真的很重要。现在我掌握的几个技能确实不错，但缺少了一点个人色彩。你看，阿雪以寄生和追击包子创建出一个特殊体系，那我的几种蛊虫各打各的，互不关联，而且也没有真正发扬出蛊的特性。蛊的特性？对啊，想想以前看的那些电影，被下蛊的人都是面黄肌瘦。犹如行尸走肉，驱骨恶锁和八木蛮杀我的手段很残忍啊！我很喜欢，嘿嘿，我要想办法把这些东西放在技能组里，以后谁招惹我，我就给他下这样的蛊。众人心中一阵恶寒，别人被虐杀都会留下心理阴影，需要大把时间缓解。你可倒好，被杀出经验来了，还想学一手？陈逢见他似乎真的兴致勃勃，挠挠头道：“这样啊，其实我有个妙招。”什么？黑暗料理连忙望向他。还记得邪恶实验室那个赋能石吗？赋能石虽然会按照玩家已拥有的技能适配性的给出适合自身体系的能力，但其基本体系不会改变。你想要的感觉和邪恶实验室有异曲同工之妙。刚好我准备洗掉天降云火，可以换一个能和你联动的技能，搭配罪恶实验室和你的蛊虫，能起到事半功倍的效果。黑暗料理心里挠痒痒，那你快点转职，快点弄啊！嗯，别急，你不是喜欢打架吗？这次让你玩的痛快。和玩具的决斗，无论是巨婴神殿那方。还是陈逢自己都希望媒体多发酵一些，所以
决战必不可能是今天，清点一下收获吧。陈冯换出了系统面板，恭喜你通过了罪恶之塔第十层，前方层数尚未解封，请完成转职并满足 LV 4 0等级要求。恭喜你完成，称霸罪恶之塔一，该任务将是时长与有效击杀，给予奖励。正在评估中，前十层通关时长162分32秒 18， 有效击杀数量 1,545 奖励结算中，你获得基础奖励，升星时乘100金币乘100。套装散件自选箱子乘三，你获得完美时长奖励；罪之信徒徽章，你获得完美击杀奖励；恶之信徒徽章，你同时获得完美时长与完美击杀奖励；触发隐藏奖励，原石乘一。罪恶信徒徽章终于到手了，陈冯满意的一笑。罪之信徒徽章是半月牙形的男性图形象，恶之信徒徽章是半月牙形的女性图形象，二者可以分开佩戴，当然也能拼凑成一块佩戴。与唯一隐藏任务救赎者的凭证不同，罪恶信徒徽章不具有唯一性，但只有罪恶教廷的玩家能发挥出最大价值。当然，同属于罪恶教廷，同样的罪恶信徒徽章佩戴在不同玩家身上，效果也可能会是天壤之别。救赎者的凭证需要击杀玩家积累救赎者信仰升阶，罪恶信徒需要积累罪恶教廷的贡献值升阶。第72章，罪恶信徒大场面，罪之教徒，种类特殊装备。徽章，品阶零阶，效果激活魔法二重唱，你能同时吟唱两种不同魔法，造成 100%30% 效果。你能将一种魔法同时吟唱两次，造成 100%30% 效果。罪恶教廷贡献值达到 1,000 点时，晋升为一阶。罪之教徒徽章的极限进化下，能够激活魔法四重唱，每重都是 120% 效果。陈冯的天赋比较另类，吟唱魔法全靠被动。因而无法同时吟唱两种魔法，但他每释放一次魔法都会触发魔法二重唱，额外对目标造成 30% 效果。这是实打实的增强，也能强化技能间的联动。有些技能不追求伤害，如空玄王座印痕， 3 0效果也只是缩短时间，极大提高了陈冯的操作上限。也有技能无法享受魔法二重唱，元素罪恶之魂的增益效果是唯一性，无法叠加。元素充能也只是叠加速度更快一些，神圣天佑护甲的所有效果也都不能叠加。但输出类技能可以完全享受魔法二重奏的效果，包括裂空冰火和救赎之门。呃，之教徒，种类特殊装备徽章，品阶零阶，效果激活极速召唤。你能快速释放召唤类魔法，召唤坐骑的速度提升 60% 召唤仆从、奴役和契约兽的速度提升 80% 所有召唤物存在时间增加 20% 罪恶教廷贡献值达到 1,000 点时，晋升为一阶。极速召唤目前来看对陈冯没什么用处，但发展到后期，等属性面板足够强大，能够同时兼容多个进阶体系和阵营时，陈冯是打算弄一个召唤物军团的。毕竟，召唤流也是法师的主要流派之一，仅次于爆发流和控制流。玩家只能佩戴三枚徽章，将罪之信徒和恶之信徒佩戴在左侧肩膀的两个徽章空槽上，面板再次弹出提示：你同时拥有罪之信徒、恶之信徒徽章。是否合并为罪恶信徒徽章？是，你失去罪之信徒、恶之信徒徽章，你获得罪恶信徒徽章。合成后的徽章属性并没有什么变化，但空出一个徽章槽就是最大的收获。陈冯将目光放在手中那枚闪闪发光的原石上，原石吞噬后提升 0.1 主属性精通，主属性精通每名玩家初始固定为两点，一点主属性精通。可以将玩家的主属性转化为一点主攻击防御属性，对魔法师来说是一点智力转化两点魔法攻击力，对骑士来说是一点体质转化两点护甲魔抗精神抗性，增加 0.1 主属性精通。陈锋的一点智力将转化为 2.1 魔法攻击力，这是面板基础的提升，越到后期增幅效果越明显。但原石极度稀缺，即便是大神级玩家，到了大后期也未必能将主属性精通破十。陈冯前世就是个中规中矩的高手，攒四年才攒到 3.1 像罪恶之塔这一枚原石，他就无缘拿到。其实不只是陈冯，前世所有大区的玩家拿到罪恶之塔原石的，一个巴掌都能数得过来。通关第十层太难，又要完美击杀，又要完美时间。转职之前来做打不过，转职之后来做，只有徽章没有原石。原石不管缺几个，都是抱憾终生的事。这一世。陈冯不想错过任何一个原石的获取途径。前世主属性精通的最高纪录由国外大神保持，是 14.3 这一世他打算往15奔20吞噬掉原石后，陈冯打开了面板，角色封尘。
，等级 LV 2 0种族人族 LV 3 0可开启种族进阶路线。职业元素法师，以接取罪灭大法师转职任务。阵营罪恶教廷，当前贡献值十。天赋镜，技能冰霜射线，天降云火，元素充能，冰霜星星，元素罪恶之魂，邪恶古树，空间穿梭，神圣天佑护甲。赋能时，双生蛇影，裂空冰火。核心属性：体力19智力248敏捷2力量一。主要属性：冷却缩减 15% 吟唱速度 10% 额外施法距离10码。刺激属性：元素精通，火焰270冰霜180生命140空间140魔法暴击 45% 魔法暴伤 295% 魔法增伤 15% 增伤 8% 固定法穿14百分比法穿 10% 防御属性：元素抗性零，护甲514。魔抗五百，精神抗性五百，格挡零，闪避零，固定减伤零，百分比减伤零，生命幺九六九八零，法力七四四零七四四零，魔法攻击力一千三百五十七，装备火葬套装八部曲，新手法杖，救赎者的凭证，罪恶信仰，背包残神永恒雕像，套装散件自选箱子乘六，黑魔法秘术残本乘三，证据链邪恶实验室，超过五百的护甲。魔抗和精神抗性，主要是因为神圣天佑护甲效果， 2 0最大法力值的 8% 转化为魔法攻击力、护甲、魔抗和精神抗性。若非转化上限是500在各种增幅状态的加持下，智力和法力值不断暴涨。尘封的这三种防御属性甚至可以涨到数千。观赏了好一阵，尘封关掉面板，看着小坤坤发来的私聊，对众人笑道：“接下来是自由活动时间，夏夏，要是大公会找你攻略罪恶洞庭，摸不准价格，就去问小坤坤。”小坤坤是块砖，哪里需要哪里搬。花言雨下点头，陈哥哥，我知道了。雪飞和黑暗料理去做自己的转职任务，牧师和巫师没有战斗能力，二人的转职任务是一连串的琐事，需要跑图。阿凤已经听小坤坤说媒体见面会的事，现在也不急着转职，跟住陈峰的脚后跟，像足了一个小跟班。陈愿拉着轴姐，千求万求，拜托他帮自己做转职任务。其实野蛮人的转职任务也不难，砍砍砍就完事了。但好不容易争取到和美女独自相处的机会，陈月言辞拒绝了阿凤的好意帮忙。陈冯和阿凤站在城主府外，这里毗邻法师塔，是目前九尾狐城最火爆的地方。采访将以游戏的形式进行。风尘这个 ID 一直受到多方关注，特别是蜘蛛山谷战役之后，各种报道、舆论偏向陈冯，宣传大获全胜，颇有扬眉吐气的意思。不计其数的玩家都在等待后续的情况。很多人都没想到，巨鹰神殿堂堂华夏大公会。游戏界的寡头之一，竟然会夹起尾巴做人，不吭不响，吃下这样的大亏。而作为主人公的陈冯，愈发如鱼得水，攻克罪恶洞庭三条主线，攻略被各大势力哄抢，很多人感到匪夷所思。顶流和蔷薇花联手挫败巨鹰神殿，这尚且在情理之中，但区区一个陈冯，怎么能让巨鹰神殿束手无策？大部分人只是从论坛和视频得知发生的事，并不知道具体过程，对大公会明里暗里的斗争知之甚少。对大部分人来说，陈冯再厉害也只是个散人，在无尽之战这样的大型游戏里，散人的影响太小，英雄主义被削弱，印象中应该是大公会横行无阻才对。至于陈冯，大部分玩家了解有限，虽然知道他很强，但具体有多强，强在什么地方，却是一知半解。但这些已经足够了，大神级玩家的影响力就如同现实中的大明星，而玩家一向有帮扶弱者问责强者的责任感，在这场冲突中，巨鹰神殿理所当然被认为是强者，哪怕他们吃了亏。他们将一切功劳归在陈冯身上，认为他是当之无愧的英雄，大有惩奸除恶的舆论风向。越来越多的人对此心痒难耐，迫切想知道这一系列事件的前因后果。当时蜘蛛山谷一战，记录视频的只有巨鹰神殿的人，他们当然不会自讨没趣的公布出来，大多是揣测和设想。隐藏在这些信息之下的是极高价值的真实新闻。在小坤坤的推波助澜下，游戏记者们就像闻到腥味的猫，倾巢出动。才不过两个小时。陈峰要在九尾狐城召开新闻发布会的消息便传得人尽皆知，不同组成的玩家纷纷传送到九尾狐城，准备观看实地采访，见证历史。当然，也有玩家认为里面藏有猫腻，凭几个散人不可能击败巨鹰神殿，想要当众揭穿陈峰的丑陋面孔，让他身败名裂。但绝大多数的玩家还是奔着这场决斗而来，想听听陈峰到底能不能击败武安君。九尾狐城这座本就人满为患的城池，再次得到无数玩家的关注。第七十三章，采访，城里热闹非凡，总算是来了。站在中央广场的小坤坤转告消息，陈冯早有预料
，这群记者是打响蜘蛛山谷驿站的关键因素。于是联系小坤坤，让他好生接待这些记者，体现出与巨鹰神殿那种小家子气截然不同的大气派。一群玩家和记者玩家兴冲冲赶往中央广场，其中不少职业素养过硬的记者，从路上就嗅到了一些不对劲的地方。他们是来找陈逢的，引路人却是顶流的玩家，还有大量不请自来、为陈逢摇旗呐喊的直通风尘应援团的玩家。最要命的是。两家工会的玩家相处融洽，这其中似乎蕴含了好几层的信息。顶流如此给陈逢面子，陈逢处理好了自家粉丝团工会和顶流的关系。一些记者玩家有种模糊的预感，恐怕在不久的将来，九尾狐城将成为货真价实的玩家法师之城，其他工会的法师也会受到这块巨大磁铁的吸引。两位大神坐镇啊！记者玩家尊重顶流和应援团玩家，一路道谢，还旁敲侧击的询问陈逢和他们的私情。但小坤坤和粉丝头子都是聪明人。知道这群记者的厉害，早就吩咐他们不该说的话，一句都不要接。中央广场，小坤坤和顶流的一众大佬早就等着他们。见记者差不多到位了，扫视一眼，淡淡道：“大家稍安勿躁，丰城会接受你们的采访，但他刚刚通关了罪恶之塔第十层，正在整理战利品，要稍晚点才能出来和大家见面。”众记者连连点头，但接着就是一大片倒吸凉气的声音：“什么玩意？罪恶之塔第十层，干翻了华夏工会的最佳记录。”刚开场就爆出一个大猛料，罪恶之塔第十层啊！这记录太超前了。卧槽，风尘和凤姐不是神进罪恶之塔这件事，我是知道的。现在通关，也就意味着不超过三小时，这记录转职之前恐怕是没人能破了。先不说风尘大佬的 PVP 技术如何，能否在五万军的剑下讨到便宜，这份记录一摆出来，他在华夏区的 PV 技术已经一骑绝尘，是将来这场 PVP 决斗结果无法影响的。一群记者议论纷纷。四周的玩家更是兴奋，不枉他们千里迢迢赶来九尾狐城，果然有大新闻啊！这可比看视频或文章来的劲爆多了。记者们对采访陈逢的欲望更深了。风尘大佬什么时候出来？其实陈逢是故意不现在出场的，营造这种大轴的神秘感，也让小坤坤发挥一些艺术加工的作用。就快了，毕竟是十层罪恶之塔，四十级前的极限。小坤坤挥挥手，示意大家冷静。风尘是魔法师，顶流又是华夏第一法师工会。如此强强联合，坤会长为何不邀请风尘加入顶流？面对这个记者抛出的疑问，小坤坤轻笑道：“顶流已经给出突破底线的待遇，但风尘热爱自由，向往这种开辟天地的创业之路。作为朋友，我只能惋惜的祝福并支持他。”蔷薇花和笑傲天下最先与风尘结识，后来顶流横插一脚：“坤会长，神秘蔷薇和神笑有没有找过您的麻烦？”这个问题很有趣。小坤坤有些意外：“我和神秘蔷薇、神笑私下里都是朋友。”他们羡慕归羡慕，但朋友之妻不可欺，他们也只能咬牙切齿，暗自神伤。朋友之妻不可欺，顶流和风尘的关系竟然如此密切，意想不到。记者们哗然，立刻记录下来。顶流横刀夺爱，蔷薇花与笑傲天下错失良缘，郁郁寡欢。记者接着提问：蜘蛛山谷一战，坤会长有其他尚未被曝光的细节，能讲讲吗？这是小坤坤偷偷安排的记者。风尘率领团队在山谷入口遭遇了巨鹰神殿三大顶级番队。承担了最大危险，三个番队进行魔抗武装，以为胜券在握，却未能击破风尘的护盾。后面的结果你们都知道了。记者们惊叹连连，再度记录：巨鹰神殿顶级番队针对性作战，未能击穿敌人护甲，反遭殴打。当时秦始皇正准备发动五万军，大秦宣太后等顶尖玩家包围蜘蛛山谷，风尘硬生生用魔法血洗了山谷里数千巨鹰神殿的玩家，而且是毫发无损，连顶级番队也无法伤害他。秦始皇随后取消了召集令，却正中陈逢下怀，蜘蛛山谷惨遭第二次血洗。于是秦始皇私下寻找风尘，想要求和。这，这是猛料啊！记者们目瞪口呆，再度动笔。肉身硬抗百万大军，吓退五万军，风尘叫嚣，巨鹰不敢作答。最后秦始皇到底用了怎样的代价，把风尘请出古雕城，这就不为人所知了。但根据相关人士透露，秦始皇那天吃了好多护肝药。小坤坤闭上了嘴，全场高呼。记者们继续奋笔疾书，风尘锋芒毕露，巨鹰神殿割地赔款，会长秦始皇气到病倒，半真半假。所谓艺术加工，正是你想反驳却反驳不了，想承认又难以下咽。过了一会，陈峰觉得小坤坤应该采访完了，这才掐着时间走到广场。玩家们下意识的让开一条路，崇拜和尊敬的呼喊了声“大神”，让陈峰颇有着领导巡视下属的感脚。陈峰站在小坤坤和阿凤的中间，记者们开始采访。先是将小坤坤刚才谈的那些问了一遍，诸如面对顶级番队有没有压力，击杀巨鹰神殿玩家是何感想，接下来对巨鹰神殿是何等态度，云云。
，很有耐心的回答这些问题。毕竟声明和威望要靠他们传播，这是巨大的隐性收益。很快，有新问题出现了。大神，现在舆论在发酵，有人认为您是无尽之战的毒瘤，破坏了华夏大区的竞争环境。您是否承认此事？闻言，陈冯眼神一眯，我承认。在场众人哗然，就连小坤坤也投来不解的眼神。但我要更改一下这位记者兄弟刚才那番话的两个措辞。您讲，记者一听有东西，连忙追问。陈冯呵呵一笑，不是毒瘤，而是变革者，不是破坏，而是拓宽。其实想想也知道怎么回事，在决斗前上高帽，一旦我输了，这个毒瘤和破坏的名头也就落实了。但大家想一想，从前被各大工会垄断副本记录，你抢这个，我抢那个，唯一点蝇头小利，消耗大量资源，难道不是拖累华夏区的发展进度吗？给你开卷考试的机会，你不珍惜，反而攀咬一口。这都不是忘恩负义能够形容的。秦始皇嘴上说着，这样怎么怎么不好，背地里不还是找我买了罪恶洞窟、蜘蛛山谷和罪恶洞庭的副本攻略吗？众玩家眼神一亮，大喜过望，这又是一个新鲜猛料啊！原来在背后引导舆论走向的是巨婴神殿。陈冯暗暗点头，从今天开始，华夏大区突飞猛进的发展势头，必须要有自己一份功劳。而巨婴神殿成为跳梁小丑，将永远被打在耻辱柱上。当然，想要发挥成效。一个必要的前提，击败武安君。您对和武安君的决斗有什么看法？陈冯沉默了一会，轻叹一声：“其实说实话，我毫无胜算。武安君有什么底牌，大家能念叨出来吗？根本没有。巨婴神殿对武安君的保护很到位，相反，我却被分析的明明白白。这本就是一场不公平的对决。何况武安君有一整个工会的资源倾斜。”众记者默默点头，然后动笔：“公平决斗本不公平，被迫应战胜算太低。武安君算盘打得噼啪作响。”陈冯接着道：“其实武安君掌握绝对的射程优势，这场决斗的输赢几乎没有悬念。巨婴神殿连番运作，一来是想重新拿回大公会应有的权势，继续作威作福；二来是对我的私仇。我不愿意这南瀛之战，但华夏区本应该有更好的发展环境。我左思右想，还是决定站出来，把心里话讲给大家听。记者们素养很高，只是对陈冯的话进行一系列加工，但其他玩家不一样，听完那是相当动容。原来风尘大神根本没有胜算。”那他为什么要应战？人家都指名道姓点你了，你不应，以后还怎么在道上混下去？操，这不是欺负人吗？欺负你能咋的？人家是巨婴神殿。呵呵，根本没办法。一种无奈、愤怒的气氛在玩家之中酝酿着。陈冯想要的就是这个效果。原本的舆论其实就是以陈冯败给武安君为主，但其情绪是巨婴神殿受了莫大委屈，以受害者和英雄的姿态登场，大有勇者斗恶龙的意思，对陈冯十分不利。但现在形势调转了，在小坤坤的铺垫下，秦始皇成为当面一套背后一套的小人，巨婴神殿更是以势压人，为达目的不择手段的恶霸。陈冯还有意压低自己的胜率，为的就是营造出自己是弱势、被克制的一方。输了情理之中，若是赢了，那将是石破天惊的大反转，不仅会极大挫败巨婴神殿的锐气，更有利于自己形象的塑造。可怜无助又励志勇敢，以孑然一身，历经重重磨难斗到恶霸。都够拍电视连续剧了。采访到了尾声，一名玩家忽然跑进记者圈，问了最后一个问题：“您对直通风尘姻缘团这个工会是什么看法？”陈峰扭头朝着那人望去，当看到那人 ID 是风尘头号流氓粉，脸色就有些绷不住了。但多看一眼，尤其是看见他脸上那个狐狸面具时，整个人都陷入到震撼之中。是他，陈峰在心中咆哮了一声。只看 ID 根本辨别不出他的身份，但那枚面具是他的天赋标识。这人是前世硕果仅存的大神级散人，天赋假。陈峰能一眼辨别出来，就是因为那个面具假的标志。他前世不是叫公子请留步吗？不仅改名，还改个这样的名字，难不成是我吹动了某些变化？经过短暂的震惊后，陈峰立刻重新考量他和直通风尘姻缘团工会的关系。原本他想多观察一段时间，调查一番这家工会的底细，再决定要不要和他们产生亲密的关联。但现在。虽然此人心思深沉至极，无异于与虎谋皮，但想到他前世为华夏立下的汗马功劳，以及他睚眦必报和潇洒快活的性格，他果断做出了决定。很荣幸得到他们的认可，也深感不安，害怕辜负他们的期待。这是一份荣誉，更是责任和使命。你问我什么看法？我的答案是两个词：努力，努力变强，强到可以配上这份热爱。诚恳，诚恳对待每一份热爱。吴兄弟，不开团。希望和兄弟们驰骋战场，大杀四方。这其实已经是明示大家，自己认可直通风尘应援团队的存在
，甚至承认与他们的密切关系。流氓粉站在那里，遥遥望着陈冯，内心也翻起不小的风浪。他实在没想到，陈冯会如果果断直接的承认，似乎不应该这样轻松啊！是自己哪里疏忽了吗？还是说，陈冯本就是那种不经大脑思考就会乱做决定，根本不值得合作的人？从林翔那里反水不是一件容易之事。希望你不是我想的那样废物，否则。我不介意剥夺你拥有的一切，由我来发挥那些本该发挥的价值。流氓粉没有继续待在这里，而是深深看了一眼陈冯，转身踏入人群之中，消失不见了。这一趟收获颇丰，简直是满载而归。玩家们心满意足的离开了九尾狐城。忙碌一天，陈冯也直接原地下线。第二天，游戏界仿佛过大年，铺天盖地的相关报道在各个角落迅速传播，详细介绍了陈冯与巨婴神殿一战的真实过程。主播们唾沫横飞。把陈冯描述成一位饱受剥削和压迫，仍然奋起反抗的大无畏、羸弱形象，并对巨婴神殿一番口诛笔伐，着重批判了这场完全不公平的对决。看过几篇报道，陈冯直接把早餐的牛奶喷在地上。靠，小坤坤这手舆论操控玩的是真溜啊！虽然知道小坤坤肯定会添油加醋，媒体们也会进行大量艺术加工，但呈现出的实际效果还是把陈冯震惊住了。他赶忙躺进游戏舱，上线的第一件事就是打开社交频道。向秦始皇发送了一条私聊：“兄弟，你还好吗？”第七十四章，拱火与暗流。巨婴神殿的秦始皇等人正在筹备这场决斗，也看到了新闻。放屁！他什么时候殴打我们百万人了？秦始皇勃然大怒，气道：“明明是我们不愿和这等小人计较，这帮记者就会添油加醋，胡编乱造。”大义无奈道：“不管怎么说，我们的确被打败了，损失惨重。”秦始皇冷哼一声，不予置评，暗暗思索着。要使用怎样的宣传手段，才能让陈冯大败的同时身败名裂？死只因这次是有备而来，故意把风尘渲染成弱势的一方。看来就算是他，也知道风尘不可能战胜武安君，提前开始铺垫后路。那我们下一步该做什么？大秦宣太后问道。秦始皇皱眉，缓缓道：“风尘的 PV 实力有目共睹，短时间内无人能够撼动他的地位。但 PVP 完全不同，上次蜘蛛山谷一战没能留下他，行动失败了，给人一种他 PVP 也很强的错觉。”这次决斗是千载难逢的机会，无论他隐藏了多少能力，在武安君的实力面前，只能仓皇逃窜。说到底，副本记录只能被传送一时，顶尖的 PVP 实力才是这些大神能够经久不衰的原因。挫败第一次，就会有第二次。聚集全体巨婴神殿玩家前往蜘蛛山谷，我们要准备下一步计划。下一步计划，哼哼，死指因不是有备而来吗？既然敢算计咱们，就让他大败而归。武安君和风尘的决斗，要让风尘屡战屡败。彻底剥夺他大神的地位和名头。顶流站在同一艘船上，风尘一人承受不起的后果，就让死指鹰承受吧。秦始皇道，巨婴神殿还在筹划着让风尘和顶流大翻车的计划。然而他们不知道，之所以将陈冯渲染成弱势一方，是想用以下刻上：以弱胜强来堵住悠悠众口，让一切狡辩说不出口。笑傲天下，萧郎看完新闻，脸色铁青，立刻联系神笑。神笑此时正在指挥众人攻打罪恶洞庭。连接通讯后，萧郎的影子出现在他的视野一角。怎么了？你看新闻，顶流又在搞事情了。萧郎将好几条新闻转发过去，基本都是花边新闻，讲述了顶流、笑傲天下和蔷薇花在陈冯身上发生的恩爱情仇，尤其重点刻画了神笑和神秘蔷薇被人横插一脚、横刀夺爱后的生活，比狗血电视剧的三角恋还要精彩。神笑看了一会，淡淡一笑：“小坤坤这手无中生有、暗度陈仓的本事，还是丝毫未减啊。”这不是重点啊！他把我们形容成这样，就像是被抛弃的委屈小媳妇。萧郎一脸抓狂，可是这也侧面证明风尘与我们的密切关系啊！神笑眨了眨眼，萧郎满肚子的脏话顿时憋回去了。这是前车之鉴，武安君和风尘的决斗完全被舆论导向到郑宇邪、是何非，结果必定有一方损失惨重。傲然与风尘早晚会有一战，我们不能允许这样的事情发生。我想好了，要掌握舆论，定性为友好切磋，兄友弟恭。你跟在我身边时间最久，这些事情安排给你，我放心。先起个草案吧。说完，神笑直接挂了。啊，风尘，我草你老了！队友突然听到萧郎这声愤怒的尖叫声，齐齐吓了一跳，扭头就看到他迅速半兽化，躲在角落里画圈圈的委屈样子。烛龙城，华夏工会驻地。风尘这番应对，有我的风采，顶流的舆论战也算可圈可点。一个手持双剑、脚踏飞剑、背后漂浮着七把长剑的男人，望着新闻内容。一脸沉思状，你看好谁？浑身沐浴在雷霆之内的女人冷冷问道。不好说，理性告诉我，武安君会赢，但直接来看
，事情似乎不会这样简单。阴影中，一个浑身包裹在黑雾的枯木女人端坐在枯骨上，喃喃道：“风尘这个男人，我有些感兴趣了。嗯，若是能将他奴化，成为我的仆从。”两位大神即将决战，经过传播迅速发酵。甚至连华夏以外的大区都开始讨论着风尘和武安君的名号，声名远扬，为陈冯带来很多名声。决战地点定在古雕城的蜘蛛山谷，时间则是今天傍晚的五点。虽然还早着，但很多玩家已经提前过去占位置。不算小的蜘蛛山谷，此时一眼望去，人头攒动，多到挤出了山谷。山谷深处的大树承受着不能承受之重，比印度火车还离谱，一棵树就得挂三到四个团队，不时有枝干折断。玩家跌下去，砸在别人身上引起的惊呼声。而作为主人，巨鹰神殿更是发动了工会里八成的玩家，占据了蜘蛛山谷大半区域，不断为武安君摇旗呐喊，甚至半场开香槟。此时，陈峰和众人也没闲着。阿凤和周姐终于不再当跟屁虫，被小坤坤喊走了，陈院则留下了。他们来到法师塔前，陈峰对众人道：“这场决斗我没有必胜的把握，所以要做到万全的准备。眼下两个职业进阶的任务，坎德勒的任务已经完成。”我打算和纳尔说一声，先从坎德勒那里拿到进阶机会。一旦决斗时情况不利，直接进阶。嗯，我猜武安君也会这样做。谁先进阶，谁吃亏。进阶虽然令胜利添上一些瑕疵，但也比不进阶输掉比赛强。雪飞点头道：“你有准备就好。其实能赢比什么都强。”陈峰，蜘蛛山谷真正的威胁不是巨鹰神殿。你们先去整顿物资，尤其是药剂和一次性卷轴之类的。五点之前过来和我会合。频繁跑图很麻烦。到拍卖行拍几组传送卷轴，现在就别省金币了。众人纷纷应了一声，然后分头行动。陈冯踏入了法师塔，那儿见到他，直接迎了过来。不愧是我看中的人，你通过罪恶之塔第十层的消息，已经传遍整个法师塔，大家对你都很认可呢。陈冯先是朝着那儿行了一礼，然后在那儿的带领下见了其他法师导师。果然如那儿所言，这些人眼中都带着欣赏和羡慕的神色，除了恩希尔执行主教，仍然是冷着脸。我遇到了麻烦。陈冯开门见山道：“哦，什么麻烦？”纳尔首先望向了恩希尔，以为是杰洛大主教那边的人出手了，是我们内部的一些争端，我自己能解决。听到“内部”二字，纳尔便明白是玩家之间的矛盾。你们内部的事，我确实不便插手。那你此次过来，坎德勒前辈曾经答应过我，为我主持转职仪式，授予我极恶大法师的荣誉和力量。现在危险迫在眉睫，我恐怕不能完成您交给我的转职委托。纳尔先是皱了皱眉。他当然希望陈冯走自己的路，这样将来陈冯出息了，他这位引路人也能水涨船高。但转职仪式强求不来，是靠缘分的。也罢，坎德勒虽然隐居了，他在中央教堂的主教头衔一直都在，他有权利为你主持转职仪式。只是在转职之后，你需要来一次法师塔进行职业授勋，并在法师塔存档记录。好的，陈冯回了一礼，但讲这些不是他来法师塔的真正目的。今天下午五点，我将会前往古雕城的蜘蛛山谷。与人进行决斗，不知是否有荣幸能够邀请诸位导师前往。纳尔还没有做出任何表情，反倒是角落里的恩希尔眼底闪过一道金芒。纳尔拧着眉道：“这恐怕不妥。”“怎么不妥呢？”恩希尔走上前：“纳尔主教，风尘毕竟是你看中之人，他去古雕城与人决斗，万一遇到什么危险，能有什么危险？”纳尔冷哼一声：“他们内部的危险，我们不该插手。但若是有其他不明势力之人想要图谋不轨，”恩希尔嘿嘿笑道：“你似乎很希望。”我去古雕城，纳尔阴阳怪气的对恩希尔道：“可没有，我只是不希望教廷折损一位潜力无限的魔法师。”纳尔望向陈冯：“我们在法师塔任职，出入法师塔需要向城主请示，此事还需从长计议。”你跟我来。陈冯跟着纳尔去了他的私人房间，而恩希尔望着二人的背影，眼神里闪过无穷杀意。杰洛大主教一直派人盯着陈冯，就等他出城，如今可算是等到了。最令他激动的，陈冯是去了古雕城。出了什么事也不会有人怀疑到杰洛大主教和他身上，简直是千载难逢的好机会。私人房间里，纳尔满脸不解地望向陈冯：“你是糊涂了吗？为什么要当着恩希尔的面说自己要去古雕城蜘蛛山谷？”陈冯眯着眼：“杰洛大主教等这个机会很久了，我也正好需要人手帮我解决一些棘手的问题，那也不该拿自己安危开玩笑，所以想请您帮个忙。”“嗯，暗杀教廷信徒，有这个名头在，一些事可以不讲规矩吧？”你想杀杰洛派来的人？陈冯摇摇头。圣子的啸月天狼失踪有段时间了，如果继续拖延下去，恐怕会生出不少变数。这是一次机会，若是能逮捕到杰洛大主教身边重要的亲信，或许可以获取重要情报。纳尔闻言沉思了一会，在屋子里来回踱步。你说的有道理，只是不知道杰洛会派来什么人。刚刚恩希尔有意让我前去，就说明他们是想连我一同杀了。这件事很严重
，我得向上头请示。你触发隐藏任务，暗流以蓄谋已久，主动挑起罪恶教廷圣女与圣子派系的纷争，促使杰洛大主教与法马尔大主教在古雕城交锋。孰胜孰败，决定着很多事。一旦败北，你在罪恶教廷将无立足之地，而胜利。任务要求自行摸索，任务奖励是任务进展与完成情况评估。从法师塔出来，陈冯便直奔坎德勒的居所。刚到，就看到一个红发碧眼的妖媚男人坐在门口晒着太阳，瞄了眼陈冯，慢悠悠道：“我还以为得再等个十年八载，才能把你这位贵人等来。”陈冯连忙朝着坎德勒行礼：“前辈，您说笑了，我这不是刚打通罪恶之塔第十层，就马不停蹄的赶来您这里吗？”坎德勒眼睛比眉毛还高，斜视着他道：“九尾狐城冉冉升起的法师星星，让教廷两大流派暗中较劲。你最近这些事迹。”沃尔和纳尔多写信跟我说了，看来是个惹祸精啊！陈冯嘿嘿一笑，坎德勒从椅子上起来，拍拍手，不错，有我年轻时的风范。男人嘛，就应该过这种刀尖上舔血的日子。我是老了，折腾不动了，以后是你们年轻人的天下了。推开房门，坎德勒缓缓踏进屋子，陈冯也跟着进来。他没有转身，淡淡道：“古雕城的一战，准备好了吗？您这消息可这快呀、啊？”坎德勒缓缓转身，在你来之前。法马尔大主教暗中给我传讯，希望我能够出山前往古雕城助你一臂之力。啊！陈冯有些惊讶，坎德勒的实力他是再清楚不过了，狠辣、无情、凶猛、疯逼。坎德勒道：“这件事是你挑起来的，法马尔大主教觉得你是可塑之才，所以古雕城一战他会有大动作。但掌握傀儡术的杰洛，没有人知道他到底隐藏着多少傀儡军团，这是一场注定凶险的战斗。我本不想掺和，但你给我凑齐材料。”我在极恶大法师停留太久，厚积薄发之下，需要一场鲜血的洗礼。成为大灭法师虽然简单，但唯有经过鲜血洗礼的大灭法师，才能明悟罪恶二神的真谛。陈冯兴奋地道：“有前辈出手，此战无忧了。”你去过罪恶之塔，那些被关押之人，你觉得如何？形如槁木，空有一身力量，却难以发挥到极致。陈冯思忖着道。坎德勒点头：“虽然有心灵潜流长期影响的缘故，但真正原因是他们被掌权者剔除了信仰。”心无对二神的信仰，便无从发挥二神赋予的力量。成为极恶大法师后，记得去法师塔拜见二神的雕像，会有享受不尽的益处。坎德勒指引着你，请遵循他的指使，在进阶为极恶大法师后，前往法师塔拜见罪恶二神雕像。每个玩家加入阵营后，都会拜见阵营所属神灵的雕像。这是确定信仰的过程。一旦确定信仰，神灵便会赐予祝福。祝福的种类五花八门。被赐予金币和生星时，那恭喜你，可以欲哭无泪了。技能和装备也是比较常见的祝福，但能让人眼前一亮的少之又少。专长是比较稀缺的祝福，但陈冯有了生命之体、王座之体这两个模板专长，陈冯对普通专长已经不感兴趣。前世获得的是武器祝福，虽然一般，但也伴随了我四年游戏生涯。这次希望能拿到个好点的祝福吧，最好是天赋赐福。天赋赐福无疑是所有祝福中最好的一种，对天赋的强化，哪怕只有一点，也是极其惊人的。毕竟，天赋是玩家面板中最重要的属性。坎德勒接着道：“你不想现在进行转职仪式？我有其他打算，应该有那种能够随时转职的道具吧？”陈冯舔着脸道：“你知道的倒是多，材料呢？”陈冯这才把罪恶之塔收集的那些 BOSS 头骨递给坎德勒。坎德勒扔给陈冯一颗雾蒙蒙的珠子：“你完成坎德勒发布的隐藏任务，交易获得奖励，转职时，转职时使用转职时后。”可以省略职业转职仪式，立刻完成职业转职。该转职时转职路径已绑定为极罪大法师。第七十五章，决斗。我相信你。陈冯刚从九尾狐城传送到古雕城，迎面的就是戴着面具的风尘头号流氓粉，以及直通风尘应援团队的人。那 ID 个个不忍直视，强忍着想要骂娘的冲动，陈冯朝着流氓粉伸出手，轻轻一握，谢谢兄弟。这一握也被周围的记者玩家精准拍摄。后来被誉为影响命运的世纪遗握，在这群狂热粉的追随下，陈冯一路急行，踏出城门，进入蜘蛛山谷。这时，山谷里面已经被清出一大片空地，这片空地已经被特殊改造过，有树木，有低矮的山坡，也有河流，粗略估算，直径至少一公里。而空地之外，除了攒动的人头，就是巨鹰神殿拉起的横幅：“武安军必胜，打倒毒瘤，净化游戏环境，武安军为正义出击，打垮黑恶势力。”巨鹰神殿义不容辞，为武安军点赞。诸如此类，在天空飘荡，也在区域频道里刷屏。距离约定的五点还差半个小时，陈冯站起身，朝着四周张望，
，想看看杰洛大主教和法马尔大主教的人来没来，但根本看不出任何端倪。雪飞，黑暗料理，花言雨下和陈月也走过来了。雪飞布满周围那些诸葛像的家伙审视的目光，身体虚化，大庭广众之下就插进了陈冯体内，只留半个身子在头顶飘荡，然后拍拍他的脑袋，加油，我相信你，我允许你摸我头了吗？陈冯不爽的扫着头顶，可惜虚化的雪飞根本摸不到。最可气的是，他还不能拒绝，只能被动享受。横了他一眼，见雪飞还是在摸头，只好蹭到夏夏身边，摸着夏夏的脑袋。哎，别说，摸着脑袋的感觉还真不错。陈哥哥最棒了。夏夏很享受这种被抚摸的感觉，用力蹭了蹭。正在这时，脑海里突然响起一道诡异的精神暗流：是那儿发来的消息。蜘蛛山谷十公里外，我发现了杰洛大主教安排的人，很麻烦，至少有三十个傀儡，而且。有魔法被发动的痕迹，目前推测魔法至少笼罩了整个蜘蛛山谷。听到前面，陈冯还没觉得什么，可后面的消息让他脸色顿时凝重起来。笼罩整个蜘蛛山谷的魔法，根本不是一两位主教级别的大灭法师能够发动的。精神暗流中忽然搅动进来一股新的力量，充满狂野和嚣张的气息。纳尔，你这些年力量消退了不少啊！是你，坎德勒，大主教竟然把你也喊来了。纳尔声音中有着一些兴奋。然后就是震惊，你晋升为大灭法师了？没错，你感知到了什么？纳尔问道。这是禁咒级魔法血迹，发动魔法的是大主教级别的灭神法师，以及六位主教级别的大灭法师。当然，他们灵魂残缺，一看就是劫落操控的傀儡。除此之外，那片区域至少还藏匿了五十个主教级别的傀儡，真是兴师动众啊！坎德勒慢悠悠道。听到坎德勒的声音，陈峰紧张的情绪竟然缓解不少，问道。禁咒魔法多久能够发动？半个小时，但我们这边也有灭神法师，可以进行干扰，大概一个小时吧。能处理稳妥内部矛盾吗？坎德勒问。能。好，处理完内部矛盾，就让山谷里的人撤掉吧。纳尔道。似乎没这个必要。陈峰冷冷的笑着。嗯。纳尔有些惊愕。哈哈，不愧是我看中的人。坎德勒却疯狂地笑了起来。我把决斗地点选在这里，就是想借助杰洛大主教之手。铲除这些家伙，我想屠杀这些枉死之人，一旦事迹败露，杰洛大主教也不会好过吧？纳尔经过短暂的震惊后，长舒一口气道：“确实，但没有但是，刚好我晋升大灭法师后，确实需要一些新鲜灵魂和血液滋补身子，精神交流就这样被中断了。”陈冯立刻联系小坤坤，让他在五十分钟后撤走自己人。为什么？小坤坤不解。没时间解释了，听我的准没错。阿凤和轴姐呢？他俩也没必要留下，所有无关人等一概撤走。好，陈冯接着又主动添加了风尘头号流氓粉，大手笔啊！流氓粉没头没脑的说了这番话。陈冯眯着眼回道：“什么大手笔？别人不知道，我却清楚的感觉到这片山谷正在被一股强大的魔法笼罩。而你，你周围刚才降临了两股无比可怕的精神力量。联想到你和顶流最近的频频动作，我似乎明白了些什么。”流氓粉回答：“你既然知道。”多余的话我就不说了，跟着来的都是兄弟，没必要平白牺牲。好，打完这一仗，回九尾狐城喝一杯吧，我请客。OK， 该安排的都安排完了。陈峰不打算通知神校和神秘蔷薇，一来撤退的人太多，难免会让秦始皇生疑；二来神校和神秘蔷薇没有凑热闹，笑傲天下和蔷薇花来的这些人和他交情不深，数量也不算多。其实，整个蜘蛛山谷得有八成玩家是巨婴神殿的，他们提前包场。安排的太到位了，时间一点点流逝，五点整，万众瞩目的空地上，陈冯和武安君二人相对而立。废话少说，杀了你，我还要回去刷副本。武安君讲了这句开场白，举起手中的银白长弓，就朝着天空射了一箭。这一箭仿佛穿破了大气层，在高空炸出一个巨大无比的银白色烟花，覆盖整个空地。每一束烟花都凝固在空中，噼里啪啦的喷吐着能量，爆射出的银白光束打在地面，一瞬间就发生了数百次爆炸。银星裂空，轰轰轰！银光与白芒洋洋洒洒，上一秒还平和宁静的空地，眨眼间便陷入战火。不仅是围观的玩家们，就连陈冯也被武安君这突然的一手给弄懵了。还心思还会讲些场面话，提高一下格局，这么简单粗暴吗？小坤坤充当着解说员，啧啧，这技能真绚丽啊，但好像没啥伤害呢。话音落下，陈冯突然察觉到危险逼近，连忙从原地闪开，空间穿梭。只见一道半米长的银芒重重的插在他原本站立的位置，轰！地面开裂，下一刻，银色箭头崩溃
，化作无数银白色的颗粒，疯狂撕裂着周遭环境。惊人的破坏力！所有人不约而同的望向天空，那如同被定格的巨大银色烟花。刚才那道银芒，好像就是从天上落下来的。难道说，坤哥怎么样啊？你不是说没伤害吗？大秦轩太后冷笑着道：“不妨告诉你，武安君的银星裂空，共计三千道银芒，躲得了初一，能躲过十五吗？”秦始皇也一副胜券在握的模样，挑衅着小坤坤。而这时，武安君缓缓浮空，达到八十码的高度。这个距离，若是一般猎人的魔法师，压根就碰不到。怪不得人家如此嚣张。他面无表情，打了个响指，唰，又是十余道银芒从天落下，以各种刁钻的角度封锁陈冯的走位。陈冯心弦一紧，连忙封骚走位，但银芒速度太快，靠走位很难躲过。但他不想过早暴露空玄王座印痕。用预判和意识险象环生的避开了银芒的追击，观战的众人都被吓傻了。这样的猎人，仿佛一切尽在掌握，根本不允许敌人升起反抗念头。原本对陈冯获胜有一丝侥幸心理的玩家都慌了。这时，武安君才居高临下，冷冷开口：“风尘，后悔吗？”但他内心并不平静。就刚刚风尘躲避银芒追击的意识和预判，已经超过了大部分顶尖玩家，达到大神级实力。这人若非被自己全方位克制，一定是棘手之敌，武安君理所当然的想着。陈冯眉头紧皱，扫向空中的武安君，讽刺道：“巨婴神殿在我手里吃了几次大亏，我为什么要后悔？你们又想再尝一次吃亏的滋味吗？”闻言，武安君有些懊恼，但想到秦始皇交给自己的任务是以近乎残忍的方式击败陈冯，全方位的挫败他，怒气又迅速转为冷笑：“哼，嘴是真硬啊！你真以为是我的对手吗？”武安君猛地拉开长弓，左手五指一握。右手犹如拨弄琴弦一般，迅速在弓弦上波动着。漫天银芒化作耀眼的箭矢，朝着陈冯射来。有趣！陈冯眯着眼笑。此刻元素充能尚未叠加，但最外围的空间元素球距离武安君已经很近了。他等待着，在空间元素球旋转到武安君身前，立即发动空间穿梭，一道银芒闪烁，便出现在武安君身前。武安君还没搞懂空间穿梭的原理，一时躲避不及。陈冯无法在空间停留。但借助重力势能和抛飞的角度，一脚踹向武安君的裆部，砰！好音！武安君脸色铁青，刚想伸手阻挡，但激射的冰霜射线令他汗毛炸起，立刻飞身后退。陈冯一个魔法师飞踢根本没有多少伤害，但武安君已经颜面大损。你是在找死？武安君并不上头，一直向后飞退，直到冰霜射线消失，空中凝聚的云火云也散开，这才重新酝酿攻势。十余道银芒犹如游走的龙蛇，朝着陈冯缠绕而来。速度快得惊人，且铺天盖地，轨迹极难捕捉。他虽然是第一次和陈冯交手，却很了解陈冯的作战方式。只要保持安全距离，不让陈冯叠加元素充能，他就能一直维持距离优势，无限风筝。即便是地面破土而出的邪恶古树挥舞的藤蔓能够击中他，但轨迹瞄点很容易捕捉，极好躲避。至于精神潮汐的控制效果，他至少服用了三十种药剂，负面状态抵抗效果极高，还有解控和免控的底牌，根本不惧。而且。被一招猴子偷桃命中，武安君已经怒火焚身，直接亮出第一道底牌——银空阵列。他的天赋银不仅是附魔之银，更是狩猎之银、战阵之银、主宰生死命运之银。十余个随身携带的压缩银球在他周身展开，光环阵列编织出全身的护盾。银白色颗粒激流狠狠碰撞在上面，细小精密的仪器摩擦出一道道游荡的电弧。无尽之战中，之所以命名为猎人，而不是弓箭手。最主要的原因就是，猎人并不仅仅有弓箭这一种手段，操控陷阱、器具同样是他们的拿手好戏。这十余个压缩银球不仅有防御能力，电弧涟漪不断，周期性的朝着陈冯发来大范围的环形攻击波，在地面哗啦啦铲出一条条沟壑。没想到他这么快就掌握了银空阵列，这种开阔场地对我不利，只能去树林那边了。陈冯神情有些沉重，虽然银星裂空和银芒阵列的伤害不足以对他造成威胁。但过早暴露神圣天佑护甲有利无害，谁的底牌先爆末，谁就会处于劣势。眼下最困难的事情是，所有技能都会被闪避，元素充能无法叠加，魔法威力直接被腰斩。唯一的办法就是让武安君上头，先丧失理智。当然，要想做到这一点，得先让他产生自我怀疑。有空间穿梭，打个措手不及。冰霜星星倒是有触发的可能，但这招已经被研究透了，堂堂大神不可能没有解控的手段。先用冰霜星星把解控骗出来吧。陈冯想到了冰霜射线的五星特效，当目标脱离冰霜射线的施法范围，会立刻被冻结一秒。这个特效的前提是目标被冰霜射线命中。刚才那一击很可惜，被他躲开了。
。陈峰一边跑向森林区域，一边向追来的武安君喊道：“我这一脚有八十年的功力，小兄弟还好吗？”武安君眼神充血，咬紧牙根道：“你，找死！”怒火上涌，理智下降，要的就是这个效果。陈峰目光一闪。借助树木的遮掩，不断躲闪着银星裂空和银芒阵裂的攻击，捕捉下一次攻击的机会。这时，武安君眼见陈逢东躲西窜，愈发恼怒，便举起长弓，准备发动第三道技能——圣影审判。圣影审判具有追踪效果，威力极大，乃是必杀技，但发动会有短暂僵持。很好，机会来了。陈逢认得圣影审判的起手式，澎湃的银芒包裹全身，直接落在了第三条星轨上。距离武安君只有两步之遥，小兄弟，我又来了。身处高空，无处落脚，陈峰一脚踏空，另一只脚扑腾着踩在了武安君的大腿上，然后将踏空的那只脚踩在小兄弟上，还故意多踩几脚。哎，是太小，还是没有长啊？怎么感觉不到？远处的记者玩家们听得真真切切，立刻记录。武安君惨遭偷袭，却因太小，因祸得福，躲避致命一击，还来，给我滚啊！再次被近身，武安君还是被吓了一跳。空间穿梭这种瞬移类技能根本难以预判，但他早有准备，正要飞身往后退时，却发现陈逢周身突然被六芒星冰晶布满，迅速包裹住自己全身，冻结，被控制住了。眼看着白色双线激射而来，云火云再度在头顶凝聚，武安君迅速反应，直接开启解控技能，然后抬腿弯腰，在陈逢身上用力一踏，借助反作用力和加持的飞银向后撤出五十码。成功脱离陷阱，但武安君的移动轨迹是可循的。陈逢立刻发动空玄王座印痕，回到地面，调整站位。第三条新轨不断冲撞着武安君，在巨大的冲撞力下，武安君飞行轨迹不稳。虽然紧急发动了魔法护盾类的一次性卷轴，抗下新轨的伤害，却没有多余时间躲避射来的冰霜射线。妈的，狗皮膏药一样！冰霜射线命中的瞬间，武安君丝毫不敢迟疑，立刻发动冷却时间极长的银梭之闪，跃出陈逢的施法范围。但也就是这一瞬间，冰霜再次覆盖武安君全身，冰霜射线五星特效触发，机会来了！空间元素球粘连着不稳定的空间，旋转轨迹不断星轨化，多条星轨将半空渲染成妖冶的银色。陈逢迅速调整站位，操控着星轨向前一撞，七条星轨不断移动，在空中化为渐变的银色涟漪，像巨石般砸向武安君，犹如千斤压顶。轰轰轰！星轨撞击的声音连成一片。甚至喧宾夺主，压下了四野的喧哗。最内侧轨道的星轨全部命中，巨大的力量将武安君抛向远方。冰霜射线悍然射出，漫天小火球疯狂扑下，宛若下了一场红色暴雨。武安君的血条飞流直下，眼看着就要打空，他神色一变，苦等冻结结束，急忙操控周围的银芒阵列，奔涌对撞。砰砰砰！小火球被硬生生撞飞，一个个砸在地面，引起剧烈爆炸。而冰霜射线也被防御型的阵列阻挡。耐久值不断下跌，眼看着就要破碎。一个精致小巧的阵列抓住武安君的后脑勺，迅速向后飞退，避开了星轨的伤害。其他阵列环绕着武安君游走，如同野兽观察猎物，亦犹如猎物防备野兽，既有进攻姿态，也有防御准备。果然还是不行啊！陈逢眯着眼，刚才他已经设计一环，让武安君被冰霜射线命中后离开自己施法范围，触发一秒的冰冻状态。但因为有银芒阵列，魔抗也不知叠加了多少。一秒内堪堪将他血条打残，还是差了点运气。难缠，武安君吐了口嘴角的血迹，长弓往四周一挥，十六个银芒阵列依次排开，有高有矮，有奇形怪状，也有方方正正，从不同的角度包围了这片区域。陈逢孤身一人被围在其中，形单影只，可怜无助。陈逢着重望向了其中三个银芒阵列，火甲号，这是进行大面积火力覆盖的远程阵列，拥有大口径激光束。炮口遥遥对准陈逢，一旦被命中，激光中隐含的火甲弹会对目标造成 500% 的破盾效果。所谓破盾效果，并不是只将目标身上的护盾全部移除，而是对盾类拥有额外的增伤效果。陈逢的容错率大部分是护盾提供，因而火甲弹对他威胁极大，必须躲开。蝎蓝，这是触点式阵列，银色穹状的机械可以读取脑电波讯号，并通过内置的微型芯片转化为简单的蛊惑指令。一旦被命中，其内的亚离子会带着蛊。指令操控目标，令目标陷入短暂的卸甲状态。这场决斗，陈峰无法借助雪飞的力量，所以任何拥有控制效果的攻击，他都必须万无一失的避开。蝎蓝同样威胁甚大。补电，这是多平时阵列，拥有不断提高攻速的能力，达到过载状态下，攻速能够突破二十，且威力不俗。这种频率极高的输出。
能够迅速打空陈冯的护盾值，同样是重点关照对象。这还是武安君首次动用麾下所有阵列，银芒阵列包围着陈冯，电弧和激光不断冲击陈冯附近的区域。炮口所指，即是火力。轰隆隆，下一瞬，武安君挥动漫天的银星裂空剑矢，随同阵列轰然压上，场面骇然可怕。炮火和剑矢近乎无穷无尽，每一秒都有上百道攻击打向陈冯，银芒和身影不断穿梭在炮火之间。陈冯顿时感到莫大的压力，但还是牙关紧咬，维持着绝对的冷静，在漫天炮火中寻找那三种阵列的攻击。只要不被这三种攻击命中，其他的挨几下根本没什么问题。武安君觉得自己发动了一个师的兵力围殴陈冯，被炮火和剑矢淹没，视野内全是光与火，又被银芒遮蔽，一副胜券在握的模样。尸骨无存，这个下场还是便宜你了。若非略显棘手，怕生出意外，真想用银星裂空给你千刀万剐。哼！但下一刻。当炮火和银芒散尽，陈锋仍然毫发无损地站在被轰突的大地上，洋溢着极其欠揍的表情向自己招手。他陷入了震惊：“为什么没死？”吴安军双眼顿时布满血丝，愤怒低吼：“第七十六章，打不死！”四面八方升腾起烟雾般的银色颗粒，不断融入到他的长弓之中，弓身不断壮大，很快就提升到三米余高，并不断变化着形态。而吴安军也缓慢化作一团银水，接着凝固成一柄细长尖锐的银色剑矢。同时，数十条巨大的银蛇从身后探出头来，穿行于长弓与武安君之间，气机遥遥对准陈冯。银人，这是武安君的招牌技能，将自身化为一柄剑矢，拥有极高的杀伤力和灵活性。与其他剑矢只能打一下不同，银人一旦粘住敌人，就会反复进行活塞运动。那几十条银蛇同样会快速穿插敌人身体，频率之快，男人见了汗颜，女人见了疯癫。这家伙果然不好对付。剑掌弓拉开。吴安军所化的银人射向自己，陈冯不断调整站位，在茂盛的丛林间反复腾挪，借助邪恶古树的藤蔓来隐蔽自身，并捕捉吴安军的走位规律。他丝毫不担心护盾之消耗，只要那三种阵列打不到自己，护盾一会功夫就能回满。法师刷护盾就是这么肆无忌惮，但吴安军也同样出色。从他学习的几种技能就能看出，他是打算走战阵流派，用人海战术耍流氓。这种比法师的召唤流还恶心。召唤流需要浩然，召唤师本身没什么输出能力。但阵列流是提前准备好的，又有距离优势。虽然数量有限，单纯从战斗力来说，阵列流是占优势的。何况还是一字天赋的阵列流，阵列流对付同级玩家基本就是碾压，甚至面对高自己十级的玩家也能慢慢消耗磨死对方。但面对陈冯这个本该被自己克制的魔法师时，武安君竟然不能掌控局面，发动攻击时是提心吊胆，有胆量出来单挑。化身银剑的武安君悬浮在半空，望着站在邪恶古树藤蔓上的陈冯，咬牙切齿道。有胆量把阵列收起来单挑，陈冯慢悠悠一笑，没有雪飞和夏夏的加持，邪恶古树输出有限，但控制效果极其变态。武安君不敢将阵列靠过来太近，享受陈冯 160% 施法距离的邪恶古树与阵列们的攻击距离相差不多，一旦被束缚或捆绑，等待他们的将是一顿暴揍。两人的战斗趋于白热化，阵列和银人加入，与邪恶古树缠斗在一块，造成的动静仿佛地动山摇，想不注意都困难。远在山谷的玩家们看到陈冯和武安君的大战，一脸震撼。与二人现在展现的力量相比，他们的魔法和剑矢表现几乎是小打小闹。记者玩家们双眼锃亮，悍不畏死地冲破封锁圈，赶往新闻现场的第一线，想要近距离录下这难得的场面。雪飞、黑暗料理和夏夏遥遥望着这场决斗，转头又望向蜘蛛山谷外，眼中闪过忧愁。陈冯并没低估自己，他应对武安君没有必胜的把握，而更大的危机还在暗中悄悄酝酿着。就在这时，吴安君从怀中掏出四个木偶，往地上一抛，化作四个栩栩如生的人物，迅速逼近。小坤坤脸色一变，这是大秦宣太后的木偶。木偶，大秦宣太后的天赋能够复制指定目标的面板和部分能力，协助作战。这项天赋的正面作战能力有限，但若是给他充足的准备，甚至能和一字天赋级的大神一战。木偶的制作很费时间、精力和钱币，制作吴安君手里的这四个木偶。即便有大工会帮助，也消耗了巨婴神殿流动资金的七七八八。理论上，只要材料和金币充足，想要制作多少木偶都行。当然，操控木偶的意识和手法跟得上就行。一般而言，只有猎人后期学习虚拟运算，才可能操控大批木偶。这和召唤流派以契约操控召唤兽原理相同。四个木偶的助阵令局面雪上加霜。四只木偶降临，陈锋眼神一动，往后退了几步，让邪恶古树拦在自己身前。武安君所化的银人微微气喘。面对陈冯不过一会，他便抛出了几乎所有底牌，仍然感到疲于应付，心里面憋屈至极。
他意识到，如果继续这样打，就算勉强获胜，也达不到预期效果。他的阵列被邪恶古树限制，而藤蔓巨大，交错横扫之下，自己也很难冲进去。毕竟是生化银人，肉搏对身为猎人的他，输出效率拉满，但容错率也大幅度下降了。但武安君这时却笑了起来，有那种莫名的自信。四只人偶足够帮他挡住邪恶古树。阵列们飞到后方，四只人偶移动到左侧，银星裂空的剑势汇聚到右侧。而自己生化的银人发起正面进攻，刚好组成四角，将陈冯包围了。风尘，当日你偷袭杀掉我，今日这四只人偶便是我的回应。大秦轩太后在观战席缓缓升空，锋芒毕露。虽然没有参战，但当万众目光聚集在他身上，他那被撕裂的伤痕慢慢复原了。秦始皇也戏谑道：“不得不承认，你很强，但还是强不过武安君。现在投降，还不至于那么狼狈。”秦始皇期待陈冯表现出惊慌、害怕。或者沉重的表情，然而陈冯既不害怕，也不沉重，反而从背包里掏出一大堆药剂，咕咚咕咚喝了起来。上级元素药剂，速度符文药剂，心灵敏锐药剂，风驰电掣卷轴。陈冯也有拖延时间，等待结落大主教的人施展魔法的打算，不想让巨婴神殿的人过早发现附近有 NPC 的埋伏，所以将计就计。反正秦始皇这些人笃定自己会败，有必胜的信心，他们绝不会撤走的。环顾四周。陈冯心里盘算，心灵敏锐药剂能够提高临场反应，是不可多得的宝物。再有速度符文和风驰电掣卷轴，就算邪恶古树被拦住，我被银人和阵列同时攻击，极限操作下，应该也能规避掉那几种最危险的攻击。这样一来，疯狂的就是武安君了。各种念头一一闪过，陈冯深吸一口气，再次掏出大把药剂。和刚才的不同，这些都是增加智力和法力值的。此时，四只人偶已经进场，都是大领主级 BOSS。虽然没有 BOSS 的模板专长和各种变态技能，但雪后防高的特性复制下来了，一时间果真抵抗住邪恶古树的输出。随着战斗打响，元素充能不断叠加，很快，冰霜射线和天降云火也降临在木偶们身上，三个距离的星轨迅速向外推进。但化身银人的队伍安军更加灵活，在星轨间隙里来回腾挪，比泥鳅都滑。很快，元素充能叠满，配合各种增益，陈锋望着自己将要破万的蓝条以及数万耐久值的护盾条。随即晒然一笑，才这么点木偶不够看啊！嘴硬，没看到陈冯惊慌的面孔，武安君气得牙痒痒。见他竟然摆出反抗架势，心中不断冷笑：“你一个脆皮法师，凭什么能抵抗我这样堪比军团的阵容？”不自量力，阵列、银人和银星裂空从三个方向悍然撞向行走在藤蔓间的陈冯，全力爆发，就连空间都发生诡异的扭曲，大地被巨大的冲击波崩出一条条沟壑，甚至将邪恶古树撞倒。直奔陈冯而来，数股可怕的力量冲击视觉，陈冯走位愈发频繁，周身六芒星冰晶跳动不止。他眼皮猛跳，语气玩味：“来，裴大爷好好玩玩。”砰砰砰，银星裂空剑芒贯穿陈冯身躯，银色粒子散射出去，引起一连串的报名。歌者阵列像个陀螺一样疯狂旋转，杀伤范围是半径二十码的圆形，在这个范围内，高速运转的刀片不断切割着法力凝成的护盾。有银星裂空剑芒和阵列们逼迫走位。武安君所化的银人爆发出更强的威慑力，银蛇与银人轰然击射，犹如大海般颠覆，将陈冯从藤蔓直接抛飞到半空。大面积的银星裂空剑芒以恐怖的速度贯穿陈冯身躯，被围攻之下，破坏力恐怖，短短一会，数万法力护盾便被打掉大半，损失为零。还好，在神圣天佑护甲和生命之体的高额减伤下，我的 14% 生命值只有不到140点。武安君的面板属性极高，任意攻击都能破千，暴击之下更会破万。他看到这刚刚破百的伤害，应该会很崩溃吧？ 140点伤害，若是一次两次倒也罢了。但银星裂空和银渊的输出效率太高，这短短一瞬，我至少被干了上百次。等这场决斗结束，得研究研究怎么把生命值降得更低些，才能发挥神圣天佑护甲和法力护盾联动下的最佳效果。陈冯的最大生命值上限越低，那么神圣天佑护甲和生命之体减伤后成伤数值就越小。同样数值的法力护盾下，他的抗揍系数就能越高。一波轰炸过后。武安君也得短暂停歇，毕竟刚才的高强度作战，他需要集中精神预判陈锋走位，还得避开冰霜射线、星轨和天降云火的输出，而且近身之后得秒解冰霜星星的控制，操作量太大。真抗揍，这是什么减伤技能吗？以前没看他用过，应该是最近到手的。看着陈锋身上的法力护盾以惊人的速度回复，护盾条一节一节往上涨，血量条都快被挤成头发丝，武安君头皮发麻。这是什么条形码法师啊？要不要这么离谱？你还有什么帮手？全都弄出来！陈冯被一顿揍后，重新站在邪恶古树的藤蔓上
，调整走位，攻击阵列和赢人，语气轻佻又傲慢。别太嚣张！武安君一脸不耐烦，他底牌都快用光了，除非现在就转职进阶，但这和认输没什么两样。他调整状态，觉得像这样高额减伤的技能，必定有相当漫长的冷却期，再次向陈冯发动攻击。急了急了，但我不说是谁。陈冯嬉皮笑脸，嗡。蜘蛛行者阵列抛出无穷无尽的电弧，从被包围的天空蔓延下来，犹如巨大的闪电蛛网，轻而易举穿过藤蔓，覆盖整片战场。周遭一切含有金属质地的东西都被这电网链接，滋滋作响，看上去极不好惹。下一刻，电弧朝着阵列激荡，不断提升着阵列的输出效率，又朝着武安军震荡，令他的攻击面板提升一大截。电弧还不断喷吐着诡异的电火，覆盖整个战场，不断封锁陈冯的走位。这家伙手段真多。黑暗料理啧了一声，毕竟是一次天赋，这阵列玩的太溜了。小坤坤有些羡慕，又有些担心。那也没用，电弧封闭走位，风尘还有空间穿梭和空玄王做硬痕。雪飞和陈冯最是亲密，他的底牌如数家珍，这种只有伤害没有控制的电弧根本难不倒陈冯。轰轰轰！下一刻，银人与阵列再次发动进攻，迸发暴风骤雨般的攻势。剑芒和银星一次次重击在法力护盾上。银色粒子倾泻而出，激荡着大片的电弧和法力涟漪。电弧覆盖全场，阵列和银人又被电弧加持，陈冯变得更加被动，不断遭受重击，身体就像弹跳的玻璃球，在天空和大地反复被轰击。看上去似乎已经是穷途末路，但触发的伤害数值永远都是137。酣畅淋漓，兴高采烈，飞扬跋扈的打了半天。武安君越来越郁闷了。等等，这家伙差不多被揍了二十分钟，被自己夹裹着抛向地面。砸出的大坑都有两米深，怎么还如此活蹦乱跳？如果武安君能仔细观察陈冯的面板，就会发现陈冯的血条和蓝条始终噤若泰山，而护盾条却像心电图一样时升时降，时而猛升一大截，看上去还有些俏皮。显然是元素罪恶之魂周期性提供的 170% 最大法力值护盾，罪恶之心每秒转化的 1% 最大法力值护盾看似不高，但在巨额法力值加持下，也能抵挡好几次输出。狼狈凄惨，险象环生，看得观众揪着心。哀嚎遍野，大呼武安君是在施暴，为陈冯喊冤求饶，甚至希望陈冯能认输，不再受这样的屈辱。实际上却是稳如老狗，根本不慌。只要避开那几种威胁极大的阵列，武安君看似可怕的爆发打在护盾上，未必比他每秒回复的护盾多。陈冯渐渐放下心来，不经过一场极限拼搏，他压根不知道自己的法力护盾有多强，连准备好的转职球也不需要使用，可以留着给杰洛大主教的人一个巨大惊喜。当然。就算武安君现在转职，也无非是属性更高，但技能机制大差不差，还是无法破开陈冯的法力护盾。神圣天佑护甲，这技能太强了！感谢杰洛老铁，一会就送你一场大礼。武安君打了半天，秦始皇的表情也跟着变化了半天，从刚开始的嚣张兴奋到惊讶，从惊讶到惊奇，从惊奇到惊愕，再到如今一个鸡蛋都塞不进去的血盆大口。那发直的眼睛，发白的脸蛋，愣是半天没憋出一个字来。拖了这么久。武安君到底在搞什么？大秦轩太后看着自己送出去的四个人偶，快残血了，不由皱眉道：“要输了。”大义轻叹一声：“什么？”大秦轩太后有些震惊，人偶快撑不住了，武安君的阵列耐久值也快没了，银星裂空的剑芒也差不多打空了，只剩下银人，哪里还有胜算？大义仍然是一脸淡然。无论武安君如何加重力道，把陈冯压在地上疯狂输出，然而根本没有打掉一丝血条，甚至人家还能跑能跳。还能张嘴逼逼两句，不只是巨婴神殿的人，围观的玩家们很快也发现不对劲。挨揍怎么还嬉皮笑脸的？施暴者的脸色怎么会越来越难看？卧槽，是武安君打不死风尘？这人什么情况？怎么他妈的就是打不死？砰！银人再次发出一击，将陈冯撞出老远，蛇倒一棵大树。武安君和阵列却没有追上来，而是远远悬在半空，难以置信的望着陈冯。哎，干嘛？来啊，裴大爷来玩嘛！拍了拍身上的灰尘，陈冯站起身，嘿嘿一笑，叉着腰喊道：“精气神充沛啊！”武安君瞳孔骤缩，他全力以赴的结果，却是连一个脆皮法师的毛都拽不下来。这一刻，他深深怀疑着自己毕生的信念动摇了。莫非这家伙的高额免伤和护盾恢复是没有极限的？那岂不是根本没人能杀死这个混蛋？就在他震惊之余，不远处传来轰隆隆的践踏声，仿佛整个地面都在颤抖。只见十余棵邪恶古树将四只木偶掀到天空，狠狠砸在地面。巨大的藤蔓如同串葫芦一般，将木偶从头到脚串个透心凉。魔法二重奏，在罪恶信徒徽章的加持下，
，邪恶古树的数量激增 30% 经过长时间的乱战，终于一举将木偶干碎。武安君惊疑不定的向后退了半步，这就完了？刚刚的按摩力道不太够，我还没舒服爽，加把劲啊！你们是没吃奶吗？陈冯继续嘲讽道。武安君望着即将耗尽耐久值的阵列，以及已经打空的银星裂空，理智告诉他，这已经是一场无法胜利的决斗。但工会的信任，无数猎人的期许。让他只能进不能退。武安君咬了咬牙，拿出转职时用力一攥，恐怖的力量从掌心蔓延全身。阵列支配者，给我进阶！风尘，你必须死！不远处，陈冯见嘻嘻的笑容顿时僵在脸上，并不是因为武安君的进阶，而是坎德勒发来的急切的传音。杰洛发现我们这边有灭神法师，他已经降临在这片山谷之中，禁咒魔法会提前。杰洛亲自去找你了，小心！完犊子，灭神法师找自己！要踏马翻车啊！第七十七章，血迹，百万死亡，白光，灭神法师。陈冯登时紧张起来。灭神法师的实力远高于大灭法师，连重创又被改造为傀儡的大灭法师，陈冯等人都要费尽周折。灭神法师随便一发魔法打出来，至少能崩出一个环形山。何况是杰洛这位大主教来对付他一个人，不是核弹打蚊子吗？我就敲诈你一个邪恶实验室赋能时核技能书，用得着这么睚眦必报？陈冯忍不住反思，灭神法师能给自己造成多少伤害？陈冯也说不准。虽然特殊的减伤机制已经得到充分的实战验证，可是面对灭神法师这一级别的魔法，他心里还是没有底，虚得很。固定成伤的克星就是爆表的输出频率，比如武安君不讲道理的补电，只要频率超过盾回的速率，自己就凉了。灭神法师显然拥有超高频率的魔法，虽然远远比不上猎人的输出频率，但超大范围无可闪避的特点还是很猛的。一般的八十级进阶骑士，如果不使用技能，仅仅用身板硬抗，抗几道魔法，恐怕也是粉身碎骨。运气好的话，也许能留下点残渣。所以说，傻子才留下来和杰洛硬碰硬啊！陈冯二话不说，拔腿就往蜘蛛山谷外飞奔。直视我呀，宰种！武安君完成了阵列支配者的进阶，看向陈冯，却发现陈冯分着神望向山谷的远处，顿时觉得自己被忽视了。一扬手，银人分裂出数十条银蛇。抓向陈冯，然而陈冯根本不顾银蛇的攻击，挥动新手法杖，朝着冲来的银人就是一棒锤。武安君额头绷起青筋，双脚猛然踩向大地，佯攻射出漫天的银星裂空，数不清的银色流光以超强的爆发力，近乎瞬一般的砸向陈冯头顶。银人银芒冲天，狂舞的银蛇化作旋转涡流，疯狂穿梭在陈冯的法力护盾上。这巨大的冲击令陈冯躲避不及，只能硬抗。绽放银芒的银人便撞击在法力护盾上。砰砰砰！一连串密集的爆炸声，宛如半空炸开了一团耀眼的银色太阳。无数道沛然的力量冲击而来，陈冯在半空无法自如的行动，视线跟随着乱抛的身体乱转，只看见银人不断调整位置，向自己的下三路射来道道银芒。耐久值即将跌空的阵列们也发出最后一击，瞬间报废，落在地面，成为破铜烂铁。想逃不能逃，陈冯也被打出几分真火，和武安君缠斗在一块，借助空间穿梭。空悬王座印痕，死死抓住银人的脚踝，紧接着后背传来剧烈的撞击震动，整个人破开大地，不断砸向深处，土石将二人的视野填满。武安君这一连串爆发，将陈冯从天上打入地下，插入了不知道多深。但没有木偶和阵列们的协助，武安君更像是穷途末路的赌徒，对陈冯那条行马般的护盾视而不见，也不顾双臂疼痛，一剑剑射来，舞动着银蛇，就像是舞动着自己的绝望。轰轰轰！陈冯主动调整位置。让武安君将自己推向邪恶古树的攻击范围内，头顶的土地再度炸开，十余根巨大藤蔓插入地底，从不同方向横扫而来。而武安君这时的瞬间位移技能正在冷却，巨大藤蔓遮挡了他全部的视野，根本无从躲避。他这才从疯癫的状态中苏醒过来。不妙，上头了！藤蔓就像是推土机，在沟壑中不断横扫。武安君不想被活埋，银人躲避着如雨而落的碎石飞了出来，但陈冯的一发冰霜射线击退了他。新鬼横推而来，再度阻碍了他一瞬间。诡异的律动在周围爆开，灵魂潮汐，十余道重叠的精神冲击从邪恶古树体内爆开，覆盖全场。武安君身形顿住一瞬，藤蔓蜿蜒而来，一个缠抱捆住武安君的腰，接着又是十余根藤蔓将他的四肢捆绑。唰，陈冯趁机出手，空间穿梭之后降临在武安君身后，冰霜星星爆裂开来，控制无缝衔接，冰霜射线刺向他的咽喉部位，吱吱吱。被动魔法护盾触发，规避了第一束冰霜射线的伤害，但魔法二重奏下，第二条只有 30% 效果的冰霜射线锁住武安君的心脏。
。随后而来的小火球和超大火球在他周身发生剧烈爆炸。你击杀了武安君，获得救赎者信仰成衣。击杀提示响起，陈峰来不及查看战利品，将几个闪闪发光的物品扔进背包，便朝着雪飞、黑暗料理和夏夏喊道：“过来！”此刻全场哗然。所有人都望着被藤万所死的武安君的尸体，场面安静的落针可闻。直到十几秒后，才爆发出了响彻全场的惊呼和欢呼。唯有巨鹰神殿的人脸色铁青的可怕。陈峰跑到小坤坤身前，计划有变，立刻让你们的人退场，然后环视四周，发现流氓粉带着应援团的人早已经消失在山谷之中。这家伙的本事还是这么诡异，应该是洞察到禁咒魔法提前了。杰洛的威胁萦绕心头，每多拖一秒，陈峰的危机感就加深一分。然而，巨鹰神殿的一群人虎视眈眈，似乎并不想就这样退场。在秦始皇的带领下，数百个番队以包围之势，朝着陈冯等人的地方而来。需要帮忙吗？小坤坤皱眉道：“快撤，要不没时间了。”陈冯怒吼一声，因为他在一棵大树上发现了杰洛，杰洛正在死死盯着自己，用那种看死人的眼神。让他们撤吧，给你时间。杰洛的声音传到他耳畔，陈冯一惊，忽然想到。作为阵营人物的杰洛，若是在蜘蛛山谷大开杀戒，对他应该也是一种麻烦。他的目标是自己，看出其他玩家有撤退的打算，他自然愿意多等一会，省去这个麻烦。这下真是不太妙了。陈冯心里无奈，转头望向正在读取回城卷轴的顶流玩家们，深深吸一口气。三分钟后，蜘蛛山谷内的玩家撤走了五分之一，余下的大多是巨鹰神殿玩家，他们根本没有撤退的打算，想要倾尽全工会的力量杀掉陈冯，尽量减少决斗失败的影响。如果巨鹰神殿的玩家可以牵制住杰洛一小会，制造出空隙，他或许就能脱离战场了。俗话说得好，养兵千日，用兵一时啊！秦始皇，巨鹰神殿的兄弟们可得给点力啊！很好，既然不想走，就不必走了。刷！杰洛一飞冲天，巨大的法袍搅动着渐落的日光，黑芒很快蔓延整片山谷。突然出现的变故令所有人正愣住了。杰洛挥挥手，一股诡异的波动蔓延全场。你受到神秘人的。命鬼影响，强制进入作战状态，无法使用回城传送卷轴。你受到神秘人的灭神意志影响，全属性降低 70% 你受到神秘人的高阶生命体影响，输出降低 70% 额外承受 70% 伤害。你受到神秘人的狂热信仰影响，处于轻度崩溃状态，随着时间推移将陷入中度崩溃、重度崩溃状态，直至叛乱。密密麻麻的负面状态出现在所有玩家的头顶，陈冯双眼骤缩，灭神法师实在是太可怕了。风尘，你真是让我好等啊！杰洛凌空而行，每走一步，他的法杖便落下一连串的黑色激光。滋滋滋！途经的路上，数千玩家血量暴跌，倒在懵逼的路上，一批批化作白光。灭神法师就是这样霸道，只是附加的被动魔法就能秒掉比他弱的目标。巨鹰神殿的玩家根本没有与他一战的资格。多少数量都没有意义，但这些还不是最恐怖的。随着时间推移，一座巨大的红色魔法阵竟然悄无声息地覆盖了整座蜘蛛山谷。没错，就是整个山谷，无论是绿树还是灰色的土壤，这一刻都被染成鲜红色。一名灭神法师傀儡以及一群大灭法师傀儡冉冉升空，他们仍然庄严吟唱着，不断加快魔法阵的启动。但似乎不需要等待魔法阵完全启动了，珍珠般大小的血珠。以一种雷电般的速度从阵纹中飞出，朝着距离最近的玩家们射过去。一连串噗噗噗的声响，是血珠贯穿玩家身体的声音。无数滚圆的血珠像是坚硬的钢铁一般，围绕着玩家身体疯狂旋转，反复的穿射，如同一群疯狂的昆虫，密密麻麻的将玩家们的身体射出无数窟窿。血珠如同磁铁一般，将玩家体内的血液吸出来。漫天飞洒着细密的红色血雾，纷纷扬扬，如同红色的尘埃，沾满了周围的空气。砰然，一连串巨响。上百万玩家尸体坠在了地面，天空升起上百万道白光，模糊的血肉粘合着阵纹，令阵纹越发鲜红。而那傀儡灭神法师和大灭法师们依然没有表情，但眼睛里闪烁的光看起来像是满足了的样子。他们轻轻挥动双手，将血肉彻底化为尘埃，仿佛生怕玷污了这伟岸的艺术品般的禁咒魔法阵。而此刻，陈峰正依靠冰霜星星冻结攻击他的血珠，但当冰霜星星耗尽。无穷的血珠继续向他射来，根本躲避不开。他身体成千上万个窟窿里，有更多粘稠的血浆涓涓的涌出来。夏夏对陈冯施展完三元变革之风后，便随着黑暗料理倒在血泊中。唯有雪飞靠着躲在陈冯体内，避开这一难。
，但陈峰没有倒下，他还活着。他躲开了禁咒魔法血迹的第一轮攻击。神圣天佑护甲元素法师，当你的生命低于 50% 立刻触发无敌。你的神圣天佑护甲将吸收七次目标对你的攻击。当吸收次数达到上限时，它将会解体，陷入180秒冷却。血迹是一轮接着一轮的攻势。刚才这一轮攻势对山谷内的玩家至少进行了数百次攻击，无人能够幸免。但陈冯硬生生扛下来了，其实也很侥幸。雪飞寄生在陈冯体内，并没被杰洛的魔法影响，受到寄生加持，陈冯法力值再度暴涨。虽然被削减了 70% 全属性，但在雪飞的加持下，基本回到被削弱全属性前的状态。70% 全属性削弱对陈冯的血量也奏效，最大生命值降低 70% 这意味着护盾成伤的次数大幅度提高，是陈冯抗下血迹第一轮攻势关键中的关键，但也是极限中的极限。血珠将护盾打空，触发了无敌，七次无敌成伤用掉五次，再来三下，陈冯就得见上帝。血量定格在 5% 并在生命之体的作用下缓慢恢复，护盾很快重新叠满了。上百万玩家接二连三从古雕城复活点复活，骚动不止，惊呼阵阵。卧槽，怎么突然就死了？妈的，血迹，禁咒魔法，一击数百万伤害，这是什么玩意？谁释放出来的？都挂掉了，谁都不能幸存吧？这太吓人了，是不是剧情杀？剧情杀个够吧！你没听到那个神秘人说的吗？是来找风尘的。操！是风尘把这些人引到蜘蛛山谷，所以应援团和顶流的人才会突然提前退场。这都是安排好的。这这也太离谱了！不仅武安君输掉决斗，巨鹰神殿还被集体秒杀一次。秦始皇现在得什么表情啊？但我想不明白，风尘这不是杀敌一万自损八千吗？禁咒魔法呀！他也必死无疑了，谁知道呢？用一条命换上百万人的命，哥我我肯定愿意。剧情杀的说法很快被人否定，大部分巨鹰神殿的玩家都相信这是陈冯早有预谋的一场屠杀，但还是无法阻止玩家们过去凑热闹。刷副本每天死个七回八回很正常，但亲眼见识禁咒魔法和灭神法师，这可不是前期能预见的。但当蜘蛛山谷外的一些玩家发现陈冯仍然活着，千疮百孔的站在禁咒之中，所有人都不淡定了。凭什么？凭什么你没有死？武安君杀不掉，我们都认了。这踏马可是八十级禁咒魔法血迹啊！见上百万玩家齐刷刷嗝屁，陈冯不由苦笑一声。算了，指望不上巨鹰神殿这帮废柴，禁咒和灭神法师的层次太过超纲了。杰洛缓步走来，并没有急着动手，反而望向山谷的某个方向。那儿，坎德勒，还有我的老朋友，既然来了，为何不现身一见？第七十八章，转职。种族进阶，思维要变体。法马尔大主教纳尔和坎德勒从山谷的一角缓缓走来。战场中弥留的灵魂碎屑对我很重要。坎德勒朝着陈冯传音道：“前辈，前辈，你先救我啊！”血迹很快就要完全发动了。陈冯像是抓住救命稻草一般，连忙向坎德勒求助。我也没办法。法马尔和杰洛五五开，一旦开打，二人无暇顾及旁人。我和纳尔以及其他隐藏在暗中的主教，得对付维持血迹的那些傀儡，不好。血迹再度被提前了，大概还有五分钟的时间。坎德勒的声音在陈峰耳畔回荡，他手里捧着一个古怪的器皿，不断汲取着四周玩家阵亡留下的灵魂碎屑，根本没在打架。你他妈是来捡漏的吧？看来这禁咒只能靠我自己抗，加油，我可以撑住的。陈峰只好给自己打气鼓劲，跑向尽可能高的地势，俯瞰着正在酝酿的血迹魔法阵。他掏出转职石，想要从禁咒中活下来，唯一的办法就是现在转职。坎德勒的进阶路径。有什么不一样吗？很不一样。陈冯对身体里的雪飞平静说道。雪飞撇撇嘴，对这种打哑谜的行为极其不爽。陈冯调整了一下心态，道：“魔法师的进阶就像是从一条宽敞大路走向数不清的分岔口，即便是同一种进阶方式，不同选择会催生出完全不一样的魔法师。”坎德勒的进阶路径移除了部分选择，并强化了剩下的选择。移除了哪些？嗯，简单来说，移除了一切与输出无关的防御属性、生命值。格挡、闪避。陈峰打开转职时的内置面板，视野内弹出两道面板提示：你使用转职时，该物品已绑定坎德勒极恶大法师，且转职过程不可逆，已激活转职职业树。检测到你的主职业为魔法师，魔法知识树已开启。主职业不同，职业树便不同。牧师叫虔诚信仰笔记，猎人叫机甲狩猎网，巫师叫精神树，吟游诗人叫乐谱。以战士为例。战士的进阶以血量和格斗技巧为主，修炼高深的格斗技巧。职业术基本涵盖了肉体力量
、技能威力、速度、爆发力、抵抗等。但无尽之战有数不清的战士流派，玩刀的、玩剑的、玩棍的，甚至还有玩绳索的。对战士来说，基础与核心是格斗技术，然后进行二次选择，分出防御、敏捷、力量等修炼体系。魔法师依靠魔法作战。每个人对魔法元素粒子的亲和度不同，是决定魔法威力的基础。通过升级魔法知识数来提高魔法亲和度，是所有魔法师进阶的核心。魔法具有不同的元素效果，同样是雷电魔法，苦行僧可以将雷电附着在体表，近距离打击敌人；极恶大法师可以操控雷电从天而降；圣子灵使可以召唤出雷元素精灵，展现魔法的形式自然有差别，都在魔法知识数上有所体现。这些常识在脑海中一闪而过，陈逢直接捏碎了转职时。正在转职中，无法终止。百分之一，百分之二十六。陈峰脑袋忽然发胀，成山成海的知识灌输进来。度秒如年，精神和肉体遭受到巨大的挑战，然后忽然思维变得清晰无比，新的知识烙印在了脑海之中。你已转职为极恶大法师，以更改角色形象。极恶大法师拥有更为瘦小消瘦的体型，以更好躲避敌人。转职后的第一件事就是更改体型，因职业不同，进阶后的体型有极大差异。象骑士的进阶职业元山骑士，身高最低220厘米，体型增大，有视觉上的压迫感，但坏处也显而易见，不好躲避敌人的攻击。而对队伍来说，拥有一个体型极为硕大的骑士，帮他们遮风挡雨，能够提高队伍容错。体型最瘦小的职业是刺客。转职之后，极恶大法师的体型大概缩水了一成，身高和体重都有下降，浑身被一团黑色但稀薄的雾气缭绕着，眼角有象征着罪恶二神的纹身。转职成功。你获得新职业，极恶大法师，智力加五零，最大法力值加一千。受到坎德勒，极恶大法师，进阶体系影响，提升生命值，护甲、魔抗、精神抗性被移除。你额外获得智力加五零，最大法力值加一千，施法距离加十码。你获得三个知识点，梦泪成一。你完成第一次魔法师进阶，主属性精通提升，一智力等于 2.1 魔法攻击力，现在变更为一智力等于 2.3 魔法攻击力。一智力等于二十点法力值，现在变更为一智力等于三十点法力值。新生的魔法力量从陈逢体内诞生，感到发生翻天覆地的变化。他清楚察觉到四周飘荡的元素粒子以更活跃的方式朝着自己涌来。原本只有血肉骨骼的身躯产生一丝丝的法力波动，元素粒子涌入毛孔，出现如潮水般的膨胀感。陈逢觉得自己就像个气球，快要爆炸了。而在陈逢体内的雪飞对这些变化有着更为直观的感受。尤其是当陈峰属性暴涨的一瞬间，雪飞也被力量填满，寄生与寄生反馈的效果增强了。与此同时，面板刷出大量信息，请点亮你的魔法知识树。当前可点亮火、冰、光、暗、混沌。请点亮你的魔法知识树。当前可点亮操控、附体、奴役、转化。请点亮你的魔法知识树。当前可点亮施法距离、冷却缩减、吟唱速度。第一种知识，陈峰选择了混沌。虽然单独强化一种元素系效果更为强大，但陈逢的技能组比较驳杂，只优化一种元素起到的效果很弱。你领悟专长，混沌魔法，混沌魔法基础专长，使你的所有元素系魔法威力提升 20% 魔法亲和力加一。后两种知识，陈逢分别选择了操控和施法距离。你领悟专长，元素操控，你领悟专长，魔法渴求。元素操控并没有实际的面板数据，它是一种更为高级的能力。任何魔法的释放都需要元素粒子支撑。以冰霜射线为例，需要冰元素粒子；而当施法范围内存在大量敌人，需要触发大量冰霜射线，极有可能导致元素粒子数量不足，要么冰霜射线释放失败，要么威力下降。元素操控可以提高魔法师对元素粒子的使用效率。原本需要100枚冰元素粒子施展冰霜射线，现在只需要80这只是最简单的效果。元素操控的高端运用还体现在排空和转化上。将范围内的元素粒子全部排空，法系职业会瞬间成为废物。将不同的元素粒子转化为同一种元素粒子，是释放某些条件极其苛刻的魔法的必要条件，比如禁咒魔法。当然，元素操控的魔法知识树刚被点开，距离掌握排空和转化还很遥远，这需要大量知识点。专长魔法渴求为陈逢提供了十码的施法距离。随着领悟三种专长，陈逢有种如获新生的舒适感。以前不能注意到的事物，现在更加清晰地涌入他的感官。他能清晰看见元素粒子游走在皮肤表面，以及脚下这座血迹魔法阵究竟凝聚了多么惊人的力量和死亡元素粒子，能辨别出一些简单的魔法纹理。好爽！陈逢握住拳头，他知道
，转职还没结束。坎德勒的进阶路径还有更为变态的效果。检测到你使用坎德勒，极恶大法师进阶路径现提供特殊补完效果，请在以下五种补完效果中选择三种：一、最大生命值降低 40% 最大法力值提升 40%。二、固定护甲、魔抗、精神抗性降低 20% 固定穿甲、法穿、精神穿透提升 20% 三、抵抗、闪避降低 10% 法术命中提升 10% 四、元素抵抗降低 20% 元素精通提升 20% 五、永久固化任意一个技能槽，使其变更为元素思维。生命值下降，法力值上升，这对陈冯而言是完美补完效果。他早就想把生命值降得更低一些。来提升神圣天佑护甲的成伤次数，三川提升目前来看对陈冯收益不大，因为他固定三川很低，百分比提升效果不明显。法术命中这东西对大神来说完全可以靠走位和意识弥补，也没必要。元素精通提升 20% 考虑到陈冯面板合技能提供的巨量元素精通，这个效果无疑是很棒的。元素思维极其稀缺，只有走坎德勒的进阶路线才能学习。他眼馋这个技能很久了，现在就算没有梦泪。也能替换掉天降云火，立刻做出选择。特殊补完中，请为元素思维选择指定技能槽。技能槽二，补完完成，你获得 40% 最大法力值，并损失 40% 最大生命值。你的全元素精通提升 20% 并损失 20% 全元素抵抗。你正在领悟技能元素思维，你领悟元素思维未完成，领悟进度 4% 触发生命层次升华，判定通过。天赋降低失败率，你领悟元素思维未完成，领悟进度 100% 领悟完成，生命层次升华完毕。你已达成生命层次进阶的临界点，体内能量充盈。完成职业进阶时，将同时进行生命层次进阶，并获得基因升迁与物种升华路径。你开启了生命层次进阶路线，你获得基因升迁与物种升华路径，你获得三点元素亲和力，你获得新的初级模板专长思维要变体。陈冯浑身紧绷。巨大的精神与魔法力量在体内横冲直撞，强烈的疼痛感令他不得不佝偻着身子倒在地上打滚，同时进行技能领悟、生命层次进阶、基因升迁和物种升华。这给陈冯带来了难以想象的变化。一分钟后，当一切变化如潮水般退散，陈冯整个人都变得古怪了，或者说，他已经不是个人了。全身黑漆漆的，裸露在衣服外的脑袋和手臂是完全透明的，里面有星辰般的元素粒子缓缓游动。如果仔细观察，甚至能看到元素粒子间不断排列组合，形成一个个复杂的魔法阵。卧槽，这什么情况？雪飞瞪大了眼睛，这让他想到漫威电影里的那个永恒。如果陈冯脱光了衣服，应该和永恒一模一样吧？但永恒的身体由无垠的宇宙星空组成，而陈冯的身体是由各种元素粒子组成，甚至这些元素粒子仿佛有自己的思维一般，能够自行排列成魔法阵。我也没想到，陈冯轻喃一声，这次转职带来的变化。实在太多了，不仅是职业的进阶，因为之前几次领悟模板专长，在陈冯体内积蓄了大量力量，达到种族升华的临界点，如今都随着领悟魔法思维一同爆发。哪怕血迹禁咒即将完全启动，他也不得不熟悉一下如今焕然一新的自己。生命层次进阶需要物种升华与基因升迁同时完成，重组基因，撇弃不需要的基因链，向更高层次的基因链过渡，其效果是方方面面的。陈冯望向面板提示。请选择基因重组路线，一摒弃血肉，魔法飞升。你完全摒弃血肉之躯，不再拥有生命值属性，由法力值取代。当法力值耗尽，你将死亡。最大法力值正 100% 二元素信仰精灵之躯，你与元素缔结信仰契约，化身元素精灵，一切元素类魔法拥有更强的效果。三现身魔法恶神奴仆，你与恶神签订奴仆契约，终身无法更改阵营，获得恶神的眷顾。这三种基因重组路线，第一条根本没法选，生命之体和神圣天佑护甲需要生命条来发动。而成为恶神奴仆，固然在前期能够拥有极高的属性加成，但无法更改阵营，会影响后期的发展。而化身元素精灵，配合自己的元素法师，可以使技能组完成新一轮的蜕变。当然，陈冯并没着急选择，而是先看了一眼种族升华路径。请选择种族升华路径：一、元素族，你拥有更娇小的体型。元素粒子会化为元素之翼，主属性精通加 0.2 智力转化法力值的比例提高 20% 你的元素类技能将得到增强。二恶魔族，你拥有恶魔面容，获得极高的负面状态抵抗效果。元素粒子会化为恶魔镰刀，周期性收割敌人。
，主属性精通加 0.1 最大生命值正 30% 你的黑暗系魔法将得到大幅度增强。三天使族，你化身天使，获得极高的光明属性精通，对恶魔、罪恶、黑暗等阵营的敌人造成额外伤害。元素粒子会化为天使神甲，提供巨额护盾。主属性精通加 0.1 移动速度正 30% 获得飞行能力，你的光明系魔法将得到大幅度增强。这就没什么可纠结的了。果断精灵基因链以及元素族啊，陈逢直接选择基因链重组中，重组完毕。你获得元素精灵基因链，与元素缔结信仰契约，可化身元素精灵，检测到你进天赋的效果，元素精灵变更为被动状态。你的元素类魔法获得加强，你已完成种族升迁，获得新的种族元素族。你拥有更娇小的体型，检测到你当前体型已更改为元素要变体形态。你拥有切换元素族元素要变体的权限，体型再度缩小 10% 你的元素类魔法得到增强，你获得元素之翼。呼，陈逢深深吐出一口浊气，看似漫长，实则只有三分钟的境界结束了。陈逢的实力由里到外迎来改变，面板属性高的吓人，元素思维被改造后仍然维持原名，天赋适配性提升，在元素精灵与元素族的加持下，陈逢的所有技能效果都发生变化。打开属性面板，角色风尘，等级 LV 2 0种族元素族，职业元素法师，极恶大法师，阵营罪恶教廷，当前贡献值十，天赋静，专长混沌魔法，元素操控，魔法渴求，模板专长终极生命之体，初级王座之体，初级思维要变体，种族能力元素之翼，技能。冰霜射线，冰精灵之怒，元素思维，思维跃迁，以持续活跃的元素粒子取代精神思维，任意以你为目标的精神类负面效果将转化为魔法类负面效果，同时豁免 60% 魔法类负面效果。元素思维将使你的所有元素类技能威力提升 40% 且每拥有一点元素亲和力，威力额外提升 10% 当前拥有元素亲和力四点，效果每拥有一点元素亲和力，额外豁免 1% 魔法类负面效果。天赋适配性 45% 五秒周期内释放不同元素类魔法，将获得 50% 魔法伤害增益效果。当超过三种元素类魔法，每超出一种，额外提供 10% 魔法伤害增益效果。元素法师捕获更多元素粒子，充盈全身。当施法范围内没有元素粒子时，将汲取体内的元素粒子释放魔法。元素族、元素精灵思维跃迁，在你被敌人的魔法笼罩且尚未发动前触发，你会提前捕获该魔法的轨迹，并获知其弱点。冰霜星星，绝对零度，元素罪恶之魂，悲悯牢笼，邪恶古树，无限进化，空间穿梭，闪，神圣天佑护甲，天使领域，赋能石，双生蛇影，裂空冰火，以失效。核心属性，体力19智力348敏捷 2， 力量一，主属性精通 2.5 主要属性，冷却缩减 15% 吟唱速度 10% 之十，施法距离40码，生命1 1 7 5 8 8法力。18792187922， 魔法攻击力 3,006 装备火葬套装八部曲，新手法杖，救赎者的凭证，罪恶信仰，背包残神永恒雕像，套装散件自选箱子乘六，黑魔法秘术残本乘三，证据链邪恶实验室梦泪乘一，粗略扫视一遍面板，在进阶为元素族和元素精灵后，每个技能都新增了一个元素族、元素精灵的特效，提供了新的效果。而天赋适配性提升到 45% 之后，技能威力也得到了较大幅度的增强。血量更低，蓝量更高，意味着陈逢更加抗揍。法力值转化的魔功大幅度提升，直接暴涨到 3,000 模板专长思维要变体的这效果言简意赅。思维要变体，初级模板专长，你与元素粒子签订契约，以身运养，使元素粒子具有初级思维特性。化身思维要变体时，元素粒子将作为拟生。得最后一道屏障，形成特殊阵列，破坏一切施加在你身上的敌对魔法，或令你拥有短暂的同化为敌对魔法，并操控该魔法的能力。效果听上去似乎很复杂，解释起来就很简单。任何魔法发动都有其固定的术式和轨迹，魔法命中敌人的瞬间，其实是敌人操控的元素粒子结成的固定阵列在攻击你的血肉。而思维要变体的效果，就是让尘封体内具有思维特性的元素粒子瓦解敌人的元素粒子阵列，或者。思维要变体形成的元素粒子阵列，会从敌对角度转化为伙伴关系，鱼目混珠的成为敌人元素粒子阵列的一部分。
，从而拥有操控该魔法的能力。四位妖变体简直是法系职业的克星。这样一来，对抗血祭就有了新的思路。陈冯双眼微眯，第一次进阶是分水岭，意味着陈冯真正踏上了法师之路。真离谱啊！雪飞惊疑一声：“你都干了什么？武安君也进阶了，根本没你这么变态啊！”受益于寄生和寄生反馈相辅相成的关系，即便雪飞没有看到陈冯的属性面板，也能清楚感知到他的今非昔比。随着陈冯属性暴涨，寄生反馈的效果也更强了。陈冯唤出曾一兰，查看了一眼：“你受到队友雪飞寄生反馈加持，获得如下属性：一加幺二零智力，二加四三零零法力值，三正百分之四十二最终伤害，四加六零全属性元素精通。”五加二十码最大施法距离，进阶亦不同。吴安君选了常规职业进阶路线，又没触发种族升华路径，比不上我是正常的。陈冯轻笑一声。而这时，蜘蛛山谷忽然迎来巨变，那些隐藏在暗处的傀儡们冲了出来，前赴后继冲向法马尔大主教、坎德勒和纳尔，一个接一个的魔法打来。法马尔大主教用法杖作为盾牌，并且张开一层层的护盾，带着坎德勒和纳尔飞向天空。杰洛不想让傀儡离法马尔太近。这些傀儡本就属性残缺，找灭神法师的麻烦简直是作死。他挺身而出，直奔着法马尔而来，一发强力的死魂幽术破开法马尔的护盾，将坎德勒和纳尔打向一边。法马尔，你的对手是我。然后向傀儡们发动指令，让他们去对付坎德勒和纳尔。这时，远处发动血祭的那位灭神法师傀儡，以及大灭法师傀儡们，也遭到了法马尔安排的人手的袭击。但血祭魔法阵已经进入不需要操控也能缓慢启动的阶段。这些人更多是为了对付傀儡们，不让他们和杰洛会合。蜘蛛山谷内，两方人马展开了血腥的厮杀。看似没人照顾的陈冯，却已经成为血祭的目标之一。轰！一束猩红的光芒将整座山谷点亮，犹如血色巨盆倒扣在大地之上。很好，禁咒启动，你们无路可逃了。杰洛露出了一丝满意的笑容，他苦心积虑，就是为了阻拦法马尔的人破坏法阵，这是最有可能杀死灭神法师的手段。而陈冯。对他而言，不过是顺手处理的一个蝼蚁罢了。与此同时，山谷最高处，陈峰的警觉提到最高点，始终维持着思维要变体的状态。法力护盾很难抗住禁咒，思维跃迁和思维要变体是生存的唯一希望。大的要来了！第七十九章破局之法。血迹覆盖了整座蜘蛛山谷，且启动速度非常快，自己已经被锁定，跑到任何区域躲避都没有意义。从完全发动到命中自己，只需要瞬息，就连坎德勒和纳尔。都要在完全发动前进行躲避，以自身的速度，陈峰不奢望能躲开血迹的攻击。空间穿梭或许能躲开一次，但血迹只要完全启动，见他躲开，肯定不会只发动一次攻击。与其如此，不如利用有限的时间，尽可能高地叠加法力护盾，用神圣天佑护甲和四位要变体硬抗一轮，摸清血迹的伤害，这样才有个底。陈峰思忖着，自己存活下来的几率应该是很高的，若是硬抗下来，反倒可以操控血迹。转手为攻，协助法马尔大主教吓退敌人。一念至此，陈冯立刻跑向法马尔和杰洛战斗的区域，边跑边喊道：“大主教阁下，大主教阁下！”法马尔猛然回头，皱眉道：“你过来干什么？”大主教阁下，血迹马上发动。我一个刚刚转职的脆皮法师，可怎么抗？我要是死掉，杰洛大主教伙同圣女制造傀儡的事，不就被压下来了？大主教阁下，您可得帮帮我呀！有啥厉害的防御魔法，都往我身上扔几个。陈冯不敢靠得太近，这个距离，如果杰洛对自己出手，法马尔有充足的时间阻止。杰洛听见陈冯大庭广众之下揭自己老底，气得鼻子不是鼻子，拾起法杖就要冲过来，找死！先解决了你这个祸患，当我不存在吗？法马尔一边拦住杰洛，一边迅速吟唱魔法，一股股恐怖的魔法能量猛地降临，浇灌在陈冯体内。你受到法马尔大主教心如止水加持，最大法力值加二十万，持续十分钟。你受到法马尔大主教神恩护体加持，免受负面状态影响，持续十分钟。你受到法马尔大主教罪恶之殿加持，智力加一千，智力正 40% 持续十分钟。巨大的力量仿佛一座大山压下来，陈冯险些没有被拍在地上。卧槽，这特猛！看到全身鼓荡的恐怖力量，雪飞一时语塞，寄生反馈提供的效果至少增长了十倍，施法距离就提高了200码。但陈冯仍然不知足。他立刻发动空间穿梭，接着发动元素族和元素精灵为空间穿梭提供的新效果闪，连续两次闪烁，出现在坎德勒和纳尔所在的区域。星轨和冰霜射线疯狂轰击着傀儡们，虽然伤害一般
，但元素充能的层数不断提升，属性面板很快叠加到巅峰状态。元素族与元素精灵为元素充能提供了新效果——元素异伤。元素异伤，当你叠满元素充能层数，你的元素系魔法造成的伤害会转化为一部分真实伤害，转化比例最大元素充能层数200分号。当前元素充能最大层数17层，真伤转化比例 8.5%。陈峰大喊：“法马尔大主教都帮忙了，两位前辈应该不会袖手旁观吧？”坎德勒和纳尔并没迟疑，抽空为陈峰释放了几道增益魔法。很快，陈峰最需要的法力值激增到60万，而最大血量仍然是588点， 1 4最大血量的成伤数值是82点。60万法力值提供的法力护盾是150万，这意味着陈峰能够硬抗血迹 18,292 次攻击。他待在傀儡门附近，始终维持着元素充能的巅峰状态。视线被眼花缭乱的魔法特效覆盖，看不到镜咒发动的视角，只从法力护盾的反馈感到一层层护盾被崩碎。轰！忽然悬空，他望向大地，不知何时，地面被凿穿出一个数十米深的大坑，血珠疯狂朝着巨坑汇聚而来。紧接着，红芒轰然填满了视野，身躯被血海吞噬，恐怖的血珠覆盖了全身。轰轰轰！血珠携带惊人的力量。以每秒近千次的频率向周身打来，陈逢顿时被压进血海深处，视野一片红，源源不断的禁咒力量犹如蚂蚁一般疯狂啃食着法力护盾，护盾条飞速下降。即便有法马尔和坎德勒他们的加持，禁咒的第一轮攻击也直接打掉了他四分之一的护盾条。后续的血珠与血海波动造成持续伤害，护盾狂现，而第二轮攻击也即将开始。虽然有神恩护体加持，免疫一切负面效果，但在血海中，他的行动被严重限制。要换作寻常大灭法师，这一轮攻击下来，早已灰飞烟灭，连渣子都剩不下。他咬紧牙关，精神高度集中，展开元素之翼，以最高速率煽动冰、生命、神圣、空间四道羽翼，尽可能将周遭的死亡元素粒子所化的血海推开，才堪堪让护盾条的崩溃之势慢了一拍。可惜，傀儡们追着坎德勒跑出了山谷，施法范围内没有敌人，不然可以开启救赎之门，能抗议会是一会。陈逢暗暗叹息。此时此刻，法马尔。坎德勒和杰洛等人都逃出了血迹的范围，覆盖整个蜘蛛山谷的血迹，实际上只针对着陈逢一个人。越来越多的血珠向着这片血海汇聚而来，元素之翼已经难以为继。当第二轮攻击袭来，护盾条再度暴跌，看得他心惊肉跳，随时准备动用思维要变体。但这招是底牌，如果只用来抵挡血迹的几轮攻击，对法马尔和杰洛等人的对决产生不了实际影响。一旦杰洛察觉到不对劲，派遣傀儡对付自己，就会功亏一篑，还是免不了一死。前辈，前辈，陈逢在心底默念着坎德勒，希望他能给予自己回应。但坎德勒和纳尔此时正与傀儡们激斗，哪里会注意到陈逢这块？喊谁前辈呢？忽然，陈逢被元素粒子充盈的思维世界里出现了一个熟悉的声音：“公子请。”嗨嗨，流氓粉，你竟然没走！当然，蜘蛛山谷是待不得了，幸好山谷外没被禁咒覆盖。流氓粉语气轻松。我吸引了禁咒的所有火力，你帮我个忙，给法马尔、坎德勒和纳尔传音，让他们将战场转移到禁咒内部。我有办法操控禁咒，让血迹对付杰洛和傀儡们。时间虽然短暂，但毕竟是禁咒，威力足以杀掉那些属性不完整的傀儡。这是逆转战局的绝佳机会，是个不错的提议。给我什么好处？陈逢恨不得一巴掌拍晕这家伙。都什么时候了，非得现在谈好处？我快撑不住了，拉你进固定团，怎么样？流氓粉果断拒绝。不，我没兴趣。这样吧，我的天赋能力可以盗取他人的天赋和技能。吴安君的天赋和技能很合我意，帮我个忙。行。十几秒后，被法马尔疯狂轰击，杰洛浑身气焰高涨，不断躲避，却没有还手的心思。他短暂停滞在高空，远远眺望蜘蛛山谷内，整个人都懵逼了。这个乳臭未干的家伙竟然顶住了血迹的前两轮攻击，他是怎么做到的？杰洛很惊愕，他自忖逃出禁咒魔法的范围，轻而易举，短时间硬抗禁咒也没事。但像陈逢这样新生的极恶大法师，就算完成种族进阶，被禁咒接连不断的轰击，换作是自己，他自忖做不到。这时，他发现坎德勒、纳尔和其他主教那边似乎出现了异变。这群家伙在禁咒发动的前一刻便逃出了蜘蛛山谷，如今禁咒仍然在持续。二人竟然抛下傀儡们，不顾一切的冲回蜘蛛山谷。他们这是？难道说风尘的性命比自己都重要？看着傀儡们也跟着坎德勒和纳尔冲进山谷，杰洛虽然觉得不太对劲，但并没阻止。有血迹配合，傀儡们一定能够杀掉这两个碍眼的家伙。杰洛收回目光，准备专心对付法马尔。但不等他发动攻击，
，法马尔竟也一反常态的冲进了蜘蛛山谷。他更困惑了。沉默几秒后，杰洛追了进去，恶狠狠的道：“既然主动求死，我只好成全你们了。”法马尔率领的众人再次踏入蜘蛛山谷，被血迹，杰洛和傀儡们疯狂攻击，很快便陷入被动。难道那个家伙欺骗了我？风尘根本没有破局之法。法马尔刚准备撤出蜘蛛山谷，但不等他思考，突如其来的变化给了他答案。第八十章，硬抗竞咒，逆转败局。刷刷刷，原本瓢泼的血雨失去了控制，天空像是被人扯坏了，血水被直接倾倒下来，血色笼罩了蜘蛛山谷，每一个角落都能听到来自百万玩家惨死的哭泣，就像是哀痛到了极点，绝望到了极点，不断落下的血水几乎要将整个山谷淹没了。一束粗壮的血光降临在血迹魔法阵的最中央。通天彻地，轰然打在陈逢的位置。说是打，有些描述不准确，足有数十米粗口径的血光将陈逢所在的区域覆盖了。血光从穿破天空击打在血河内，所花的时间还不到一毫秒。就算以陈逢的反应速度，也根本做不出任何更多的反应，只能下意识将手架在头上，然后闭紧眼睛。轰！这一击轰然将血河炸得四分五裂，崩出一个巨大的环形山。血光夹裹着陈逢，直直插进大地。给人一种会凿穿无尽大陆的错觉，打击感简直要命。血光不断浇灌在陈逢周身，以每秒上千的频率，分化的血流不断贯穿陈逢的全身。蜘蛛山谷外，过来看戏的玩家几乎睁不开眼，脸色骤变。这特么是禁咒？这些人都疯了吗？竟然拿禁咒来对付一个玩家？陈逢是干了什么人神共愤的事了？轰轰轰！大地忽然剧烈的晃动起来，像是地震般，在地面形成了巨大的血色海啸。铺天盖地般的朝着被血光凿穿的巨坑盖去，天与血海之间掀起巨大的波澜，一切光在此刻被吞噬殆尽。蜘蛛山谷像是要在瞬间发生瞬移，血光、血珠、血河持续输出，可怕的力量扭曲了空间，一环环冲击波和爆炸迸发，在尘封周身形成巨大的化学反应。血光的破坏力已经毁掉大半个蜘蛛山谷，面积还在飞速扩大，眼看着就要波及法马尔和坎德勒他们身边。山谷外，无数玩家的面容被血色渲染。目光呆滞，视线里只剩下无尽的血色。这，这是要毁了蜘蛛山谷！滋，血光戛然而止，最后一抹血痕落在蜘蛛山谷中央，微微闪烁一下。轰！最后一波积蓄的力量被引爆，声势比之前更大。血光和飞走的乱石在高空震荡，呼啸的血风朝着四周席卷而出。法马尔、坎德勒、纳尔等人艰难地抵抗着血迹的余波，他们也体会到剧烈的震感，但相比于身体的抖动。他们心中的震撼更为剧烈，血色风暴和血光的冲击波只是血迹禁咒的余波攻势，大部分力量都集结在山谷正中央，只有主要攻击目标阵亡，余下的力量才会转向其他敌人。而现在，血迹仍然在攻击山谷正中央，这意味着什么？先别撤，或许有机会。法马尔强忍住内心的经济，一边和杰洛缠斗着，一边向其他人发布指令。这小子手段不少啊！坎德勒眯着眼，一脸的骄傲。过了好一阵。血迹的第二轮攻击缓缓结束，力量爆发完毕，积蓄着第三轮攻击。漫天血雨和尘埃遮蔽了视线，众人只能看到山谷中央剩下一座巨大的环形山，像是被陨石撞过一般。那是谁？山谷外的无数玩家震惊莫名。纳尔震撼失语，坎德勒猛地扑在傀儡大灭法师的肩膀上，瞳孔骤缩。杰洛站在法马尔的对面，一脸难以置信，眺望着环形山中间的位置，那里正是被血光轰炸的区域。法马尔也缓缓飞离地面，被杰洛和傀儡们攻击。此时已经灰头土脸，又被禁咒的余波撞飞。此刻血条已经折损一半。他和其他人一样，不约而同地望向环形山中央，迫切地想要看看结果。双方像是约定好一样，暂时停下了战斗，纷纷观望着局面。环形山中央，一个有着人形状的古怪东西缓缓爬了起来。这东西开始发光，明明灭灭的元素之光。众人看见了它，却始终也无法想象这会是生命。没有血肉，没有头发汗毛。它是一个完全被元素粒子填充的生命，随着附加在它身上的元素之光越来越多，越来越耀眼璀璨。它像是逐渐被光彩填充成了一个球体，在不断膨胀，到极限时轰然爆裂，瞬间元素之光四射，天空与大地一片绚烂辉煌。众人本能地伸出手护住头，光在他们身边飞溅。待平息时，抬起头，再扭头望向环形山中央，它已完全消失不见。而他所画的元素之光，那隐隐闪烁的光，其实是元素粒子阵列的表述。啊！这才够劲嘛，感觉皮肤都展开了呀！所有人的目光一致，随即扫向四周，却没能发现陈冯的身影。但这是陈冯的声音，没没死，那他在哪里？就在这时，血迹魔法阵像是被某种巨物拉扯着。
竟然发出不稳定的波动。那些操控血祭的傀儡灭神法师和傀儡大灭法师们纷纷瞪大眼睛，一脸骇然。不好，有人操控了血祭！傀儡们正要夺回血祭的控制权，但法马尔等待这个机会已经很久了，立刻吩咐众人攻击那些傀儡，场面顿时乱作一团。傀儡们一边要争夺血祭，一边要抵抗法马尔麾下的疯狂进攻，一边又要承受血祭的轰击，很快便陷入了巨大的劣势，连禁咒都杀不死他。杰洛猛地瞪大眼睛，难以置信。远处问询赶来的秦始皇，拳头猛地捏紧，脸色铁青无比。不仅是蜘蛛山谷被崩毁，古雕城玩家缺少十到十五级的野外练级区，这场原本是逆转巨鹰神殿声望的决斗，已经完全变为陈逢的个人秀。这是狠狠踩了秦始皇和武安君的脸啊！山谷外一片死寂。而陈逢此时身处于一个奇异的元素世界中，看着组成血祭魔法阵的复杂的元素粒子阵列，眼中闪过一丝震惊。经过血光轰炸，他自身倒是没什么事，在耗尽法力护盾后，便借助思维药变体化为血祭魔法阵的一部分。陈逢看了看面板提示，血祭的第一轮攻击持续大概十秒，分为多重伤害；第二轮伤害更高，持续了二十秒。若非有杰洛他们的加持，无论如何都抗不过来。亲身体验了一发。陈逢对自己的坦度有了充分了解，对抗禁咒这一类的魔法，直接用身体硬抗，以他这个蓝量根本没有希望。护盾恢复的速度再高十倍都跟不上。这次其实是蛮侥幸的，杰洛觉得杀掉自己任务就算完成，对击杀法马尔等人并不抱有必须完成的决心，所以他们只准备了血祭这一个禁咒。一般来说，魔法师提前铺场，至少要施展三种禁咒，一个是剥夺增益效果的禁咒，一个是限制位移的禁咒，一个是用来输出的禁咒。禁咒释放过程很少是悄无声息的，也因此很少有人用禁咒来决斗，基本用在攻城或守城战上。若是禁咒种类齐全，法马尔他们便不可能以身涉险。陈逢一身的增益效果被移除后，也会瞬间暴毙。现在转手为攻，我应该能操控血祭几秒，没必要偷偷溜走。杰洛这条泥鳅底牌很多，不好击杀，但若是能将这些傀儡都留下，协助击杀或逮捕傀儡的奖励不会低，拼一把吧。陈逢眼神一闪。进入元素世界的他是没有实体的，思维完全靠元素粒子阵列传递，行动也是如此。现在傀儡们被人限制，没人和他争抢操控权，但完全操控一个禁咒，对他来说还是太早了，只需要改动部分区域的敌友关系。他一边操控傀儡们所在区域的禁咒，对傀儡施展攻击，一边发挥起厚如地壳的脸皮，调戏道：“嘿嘿，杰洛女士，多亏了你的能量护甲，才能让我抗住禁咒的两轮攻击。其实还挺疼的，要不要再来几次？”说不定能杀死我呢！杰洛听出嘲笑的意思，气得脸色涨紫，近乎失态，对着找不见的陈逢咆哮道：“你给我等着！”很快，局面陷入一面倒。随着第一个傀儡阵亡，敌我力量的差距被撕裂的越来越大。杰洛闪到高空，望着这些辛苦培育的傀儡，心都在滴血。我竟然失败了！法马尔见杰洛心生退意，也不打算强留他，慢悠悠道：“偷学傀儡术，奴役大量教廷成员，暗自偷盗圣子的爱宠。”这一桩桩一件件，我早晚会调查清楚。十秒后，陈逢重新出现在环形山中央，望着满地的傀儡尸体和傀儡囚徒，以及飞远的杰洛，撇撇嘴，颇感可惜。呃，算你运气好。接下来怎么说？要不要乘胜追击？法马尔走到陈逢面前，杰洛身后的潭水比你想象的要深很多，连灭神法师都被他操控成傀儡，穷追不舍，恐怕会吃暗亏。如今的成果，我已经很满意了。纳尔一脸惊骇的走过来，难以想象。你不仅能抗住禁咒的威力，还能短暂操控禁咒，这是谁教你的本事？陈逢望向坎德勒，坎德勒，你教出了一个好弟子。纳尔由衷的向坎德勒说道：“嗨嗨，什么弟子？人家根本没瞧上我，拒绝了我的收徒请求。”坎德勒有些懊恼：“风尘，你可愿成为我的弟子？”法马尔眼神一亮，立刻走到陈逢面前，抛出了橄榄枝。当面截胡这种事，坎德勒闻所未闻，不由瞪大双眼。是可不是这么办的，三人都紧张兮兮的望向陈逢，嗨嗨，我暂时还没有拜师的打算。陈逢紧接着扑通一声躺了下来，仰面朝天。战斗一结束，强撑的疲惫顿时爆发，身体与精神极限带来的倦怠，犹如山呼海啸般席卷全身，他连眼皮都不想眨一下。这场战斗真真是把他累坏了，但收获也是很可观的。还是回城休息吧，这里怪危险的。雪飞的身体从陈逢体内钻出。一脸复杂，看着躺在地上的陈逢，心中的骇然宛如狂潮泛滥。与武安君的决斗和面对这场禁咒危机相比，实在不算什么。然而，禁咒的两轮轰炸没有结果，甚至被陈逢暗中操控。反过来讲，相当于陈逢缠住了禁咒的主要威力，避免法马尔一方的人员损失。
最后杰洛被迫撤退，大败而归。雪飞几乎可以想象到，在接下来这段时间，这个消息将会在游戏界产生多大的影响。拖着疲累的身体，陈逢直接独条回城卷轴，踏出传送法阵的时候，看着周围震惊莫名的巨婴神殿玩家，不由笑了笑：“你们好啊！”巨婴神殿无人应答，场面变得落针可闻。他们如辟蛇蝎般的给陈逢让出一条路，然后指指点点，窃窃私语。黑暗料理，夏夏。小坤坤等人在远处等候着，见陈逢出来，立刻摆动俏皮的双臂，挂逼呀、啊！小坤坤犹豫了半天，吐出自己的真实想法：“哥哥好棒！”夏夏像是见到偶像一样兴奋：“你把我打服了！”阿凤竖起大拇指，然后狠狠给陈逢一个熊抱：“妈的，你根本不是法师！快说，你到底是谁？”披着法师皮的骑士罢了。黑暗料理小声吐槽，一群人在哈哈大笑，和四周沉默的巨婴神殿众人相比，是显得那般格格不入。陈逢翻开面板，清点蜘蛛山谷一行的收获。你拾取武安君掉落的物品，银梭宫。你拾取武安君掉落的物品，天才小能手。你拾取武安君掉落的物品，破碎的火甲号。击杀武安君掉落了三件物品。银梭宫是武安君的主武器，一看就下了不少功夫，比市面的套装武器强出好几倍。若是扔到拍卖行，少说能卖出十万金币。天才小能手是一次性卷轴，可以全面提升移速、攻速、物理暴击。物理暴击伤害的对陈逢效果有限，直接扔给陈愿了。破碎的火甲号是银芒阵列之一，耐久之空了，成为破铜烂铁。这玩意可以修理，但属于武安君的专属，别人操控不了。火甲号具有唯一性，武安君要想收回，少不了一轮谈判。再算上银锁功，又该破大防了。接下来是协助击杀傀儡们的收获。你协助击杀傀儡大灭法师，获得经验成21万。你协助击杀傀儡大灭法师，获得经验成21万。你协助击杀傀儡灭神法师，获得经验成80万。你的等级提升至 LV 2 3基于你的职业，获得如下升级奖励：加50生命值，加100法力值，加4智力，额外获得自由属性点乘二。基于你的种族，获得如下升级奖励：加400法力值，加5智力。一级到20级，每提升一级，获得10生命值， 2 0法力值，一点智力。完成转职后，升级奖励也会相应发生变化。六十级和八十级的升级奖励更加丰厚，而且种族不同，提供的升级奖励也不尽相同。普通人族没有种族属性奖励。你协助击杀傀儡大灭法师与傀儡灭神法师，帮助法马尔大主教击退杰洛大主教。基于你的贡献，奖励如下：罪恶教廷贡献值加一千，金币加一千，升星石加一千，罪恶教廷声望加一千。你在罪恶教廷的贡献值达到一千零一时，获得新职务——罪恶教廷教子。你拥有参与教廷事务的权利，并能享受教廷的一部分津贴，请前往任意教廷据点领取津贴，请前往任意教廷据点领取教廷专属任务。你的隐藏副本任务，隐忍与发难，进入新的阶段。你历尽千辛万苦，加入罪恶阵营，再度见到杰洛大主教。眼下，你只需回到杰洛大主教的堡垒，重新面见乌尔，进行最终抉择，便可完成加入罪恶阵营支线要求。加入罪恶教廷，转职为极恶大法师。便可以挑战九尾狐城专属的法师副本，获取法师套装。法师套装与寻常套装不同，是可以叠加在寻常套装之上的。而且，法师套装基本是要伴随法师一生的装备。随着职业进阶和种族升华，法师套装的属性也将不断增强。除了这些奖励，所有玩家的面板都跳出了一条副本生成提示，且华夏各大主城的副本同时开放了一个新的副本选项。战役：血迹蜘蛛山谷。卧槽！意外之喜，陈逢眼神一亮。只有造成极大影响的战斗，才有可能生成战役副本，而自己在这一战役中起到的作用是极其关键的，达到生成副本的程度。但对其他玩家来说，参加血迹蜘蛛山谷副本能做的是实在有限。一个开胃菜便血迹了百万玩家，后面两轮竞咒攻击更是一轮强过一轮。主教和大主教们的战斗同样不是普通玩家能参与进来的。陈逢查看了一下副本要求，取代风尘进入蜘蛛山谷，协助法马尔大主教诛杀或俘虏傀儡。并击退杰洛大主教，副本最大进入人数一千，取代自己，这是智慧生物能想象出来的要求。四位要变体具有唯一性，而被禁改造的神圣天佑护甲同样是可遇不可求。没有这两个东西，谁能抗住禁咒攻击？或许有，但逆转败局根本是不可能的事。虽然攻略成功的可能性几乎为零，但也算是我的活字招牌了。越是无法被攻略，越能体现出我的牛逼。嘿嘿，老天爷眷顾啊！第八十一章。新的旅程，一个个传送法阵从古雕城上方展开。
罪恶教廷教主、圣女和圣子带着一帮属下缓缓落地，周围被布置了气息消除魔法。我们来晚了一步，这里情况如何？说着，圣子下意识望向被血迹轰炸的环形山，然后脸色一沉，觉得法马尔等人凶多吉少，这次支援任务大概是失败了，自己折损一名大将，敌人没能得逞。法马尔忽然从半空飞落，简单说了一遍，其中陈峰的行为颇为关键，他着重讲述了陈峰硬抗血迹的过程。闻言。罪恶教廷的三位掌权者眼神顿时变了，满脸不可思议。硬抗禁咒，还能反过来操控禁咒法阵，这未免太可怕了。众人望向周围的战斗痕迹，不难猜测这场战斗有多么激烈。圣子将教主和圣女带来，他倒不是关心陈峰的安危，而是希望能当场擒拿杰洛，重创圣女的势力。但眼下杰洛退走，蜘蛛山谷又被清除了气息，就算有法马尔指证，也很难真正落实杰洛的罪名。操控禁咒。逆转术士和元素阵列，这是不可多得的力量。法马尔，这个风尘是谁的弟子？教主沉声问道。暂时还未拜师，是坎德勒指引他踏入教廷的。法马尔恭敬答道：“原来是他。”教主皱了皱眉：“我没记错的话，坎德勒曾提出自己的进阶设想，其中有名为元素思维体的力量。因为过于危险，便勒令坎德勒停止研究。此举致使他隐居避世。操控禁咒是否和元素思维有关？”法马尔斟酌了一下。开口道：“操控禁咒应该和元素思维无关，但从魔法的术式和组成来看，似乎脱胎于元素思维。坎德勒的元素思维在风尘抵抗禁咒时也曾动用过，抵消了不少精神类的负面效果。此人看来天赋非凡，是一字天赋境。”哦，教主微眯着双眼，再次俯瞰整座蜘蛛山谷，呢喃道：“怪不得，既然是这个天赋，抗下血迹并逆转血迹的术式也就不足为奇了。无尽大陆已经很久没有出现这样精彩绝艳的人。”此次外来者降临，确实给教廷补充了不少新鲜血液。圣子开口道：“这里有傀儡术发动的痕迹。”教主扫了眼圣女，悠悠一笑：“教廷也该与时俱进。傀儡术毕竟出自圣女一脉，追溯到根源是恶神赋予的。”圣女，你可知这傀儡术是何人发动的？圣女望着法马尔，冷冷道：“法马尔，你可知是何人？”被圣女凝视着，法马尔整个身体如坠冰窟，沉默了好半晌，才道：“是劫，是谁并不重要。”法马尔，你既然抓不到不少傀儡，就沿着那些蛛丝马迹查下去吧。我的爱宠丢失多日，这些傀儡或许能给你答案。圣子并没有冲着法马尔说这番话，而是意有所指的望向圣女。法马尔心中凛然，没有绝对的证据，指认杰洛未必会如愿以偿。而圣子轻拿轻放，也是有意让圣女对他的爱宠高抬一手。两方人各退一步，一个保住人，一个有望救下爱宠。法马尔自然不敢多言。这时，主教缓缓开口：“静啊，这样的人。”不知会被二神赐予怎样的祝福？通知教廷在各大主城的主教，一旦风尘叩拜二神雕像，立刻通知我，也通知我一声。这样的人才，我也想看看。圣子淡淡道：“算上我。”圣女依旧冷漠道。陈峰休息了一会，便起身准备赶回九尾湖城。一路上，巨鹰神殿的玩家来去匆匆，不断与他擦身而过，都赶着去做重建蜘蛛山谷的任务，并没在他面前停下。但经过的时候，这些玩家都会带着惊恐又敬畏的表情，以及难以言说的无奈。回到九尾湖城，小坤坤抻抻懒腰，犹豫了一下，不确定道：“今天还有什么安排吗？”雪飞急忙插嘴道：“已经够累了，要不下线休息一下？”夏夏跑过来给陈冯按着腰：“哥哥哪里不舒服，我特别会按摩哦。”这种小场面无所谓了。陈冯摆摆手，脸不红气不喘的。众人无语望苍天，你觉得没事就行。黑暗料理翻着白眼，没多说什么。嘻嘻，刚才某人很担心你哦。雪飞笑嘻嘻的望着黑暗料理，要不是夏夏拦着，他就冲进禁咒里，也不知道一个巫师进去有什么用。他要是死掉，这场战争就不完美了。你知道，我是追求完美无缺的人。不等陈冯看过来，黑暗料理立刻扭扭捏捏的解释。陈冯撅着嘴，你们要是早点转职，我就不用这么累了。黑暗料理以前最喜欢和陈冯斗嘴了，这次却没有翻脸，缓缓道：“我们的实力确实拖累了你，我会尽快完成转职。”我也是，夏夏也连忙举手。我的转职任务，那什么盲人又哑巴的，七彩路的，我不懂，你得带我啊！雪飞理所当然的钻进陈冯体内，露出半个身体，捧着陈冯的脑袋道：“行。”陈冯一笑，有元素族、元素精灵的加持，他的技能组已经大变样，但在蜘蛛山谷一役中根本发挥不出用途。正好带三女转职，可以慢慢验证。众人站在九尾湖城传送阵旁，不一会。神秘蔷薇带着野蔷薇赶来了。
大部分人都是通过直播观看他和武安君的决斗，但此后禁咒启动，玩家都死绝了，直播画面便中断。后面反复确认陈逢的事迹不是造假，艰难的接受这个事实，就第一时间跑来参观。蔷薇花一堆美女呼啦一下将陈逢包围了，听说你硬抗八十级禁咒，而且还逆转了禁咒的术式，协助击杀大量灭神法师和大灭法师。神秘蔷薇一脸震撼，在陈逢身上左瞧右瞧，有些困惑。距离咱们上次合作也没过多久，你怎么变得这么厉害了？都发生什么了？野蔷薇也插了一句：“是因为转职。”随着转职和种族升华，陈逢的个头也就比转职后的野蔷薇高一丢丢。对比几个女骑士，那真是有种泰山压顶的紧迫感。他拍了拍唯一矮自己半头的野蔷薇：“有时间咱俩 PK 一下就知道了。”那还是算了。野蔷薇嘴角一抽：“连武安军级高频率的攻击都破不开你的盾，我个刺客拿什么打？”以前野蔷薇还想尝试一下，现在基本是单方面蹂躏。他又没有受虐倾向，也只能在美貌上赢陈逢一筹了。陈逢一笑，转头就瞧见阿凤正用渴望的眼神盯着自己。小陈陈，我想学那个。滚啊！你他妈啥都想学？不嘛不嘛，人家就是要学。别想了，你学不来，除非咱俩把天赋换一下。阿凤的大脸瞬间耷拉，撅着嘴道：“怎么会这样？好过分呐、啊！”旁边周姐抛来眉眼，舔舔嘴唇道。陈晨,晨，原来你这么抗干，哪天咱俩试一试？陈逢险些没一口唾沫喷到他脸上。经过一番吹捧后，神秘蔷薇和小坤坤带着各自的人马离开了。陈逢望着身边的三女，琢磨一阵道：“蜘蛛山谷一亿的影响会随着时间推移达到最大。现在去法师塔进行职业认证，不是明智之选。让子弹再飞一会，先把雪飞和夏夏的转职任务做了吧。”去哪里？雪飞问。“去烛龙城吧，据我所知。”那个神秘阵营的据点，距离烛龙城更近一些。十八座主城错落有致地坐落在华夏大地上，而在这些主城之外，有个大教廷的老巢和主要据点。大多数是公开的，但也有极少数难以传承的阵营，隐藏在阴暗的角落里，等待有缘人到来。众人很快传送到烛龙城，然后朝着城池之西一路进发。风尘，他怎么带着团队来烛龙城了？一个端坐在枯骨上、浑身包裹在黑雾中的女人，望着尘风远去的方向。喃喃自语道：“有趣，正想见识见识这个家伙。”一团阴影以极快的速度跟随在陈冯等人身后，急行了两个小时，从十级野怪踏入四十级野怪的地图。众人来到这片长满五颜六色蘑菇的悬崖外，前方斜切入大地的黑色峭壁边缘，横挂着一只马车那样巨大的蜘蛛，脚下的蘑菇发出淡淡的光晕。虽然是夜晚，这里依旧视野开拓。众人朝着悬崖走来，可以清晰看见。这只巨大蜘蛛钢锥般插入石壁缝隙的利爪上，遍布着黑色鬃毛，铁板样坚硬的胸甲板外披盖着厚重鳞甲，头腹部伸出一对毛茸茸的螯肢，前头尖端处是可以对敌人注射毒液的锐利螯牙。螯肢旁侧外是一对笔直探出、用来控制猎物的须肢，螯肢和须肢根部并列着七只颜色各异的眼睛，每一颗眼珠的尺寸都有人头那样大，且细看之下，眼珠内部隐隐包裹着一颗巨大的鹿头。这是什么东西？夏夏被这怪物的样子吓到了。四十级大领主级野外 BOSS， 坚固魔法、物理和精神攻击不好对付。陈冯望向这头蜘蛛，回想着前世关于神秘教廷的传闻。据传言，这头蜘蛛身下封印着进入神秘教廷的洞口，而它七个眼珠内部的鹿头，则是开启洞口的密池。进入洞口，就有机会获得神秘教廷的传承，完成牧师的隐藏进阶。雪飞和夏夏都是牧师，但二者天赋不同，能够发挥的作用也完全不同。神秘教廷提供的两种隐藏牧师进阶路线，刚好适配二人的天赋和技能体系。第八十二章，七彩仙姑。峭壁边，众人缓缓靠近巨大蜘蛛，空气中弥漫着难闻的味道。蜘蛛附近的彩色蘑菇摆动幅度更大，且都是畸形成长。BOSS 的位置是固定的，不会动。我们也只能站在峭壁边。陈冯背后生出冰、生命、空间三种元素之意，展开后快速煽动着周围空气中游离的元素粒子。然后通过思维要变体观察外界，平时和正常视野一样，但当具有初级思维的元素粒子取代意识，就能立刻捕获周围空间的粒子状态，尤其是元素粒子的活性，让它对周遭环境有更细致的了解。在视野内，处于自由状态的元素粒子是怠惰状，被操控的元素粒子是放射状。思维要变体能够检测半径500码的元素粒子状态，在元素之意和元素思维加持下，可以达到 2,000 码。扫描元素粒子状态。能够分析出最近一段时间是否有魔法被发动，同时因为不同生物的元素亲和力不同，操控元素粒子的状态不同
，还能根据元素粒子活跃状态的差异分析出敌人数量。最关键的是，可以知晓魔法发动的轨迹，更好预判和应对。四维要变体，让一切感知变得不同。陈峰能清晰看见这漫山遍野的蘑菇体内积蓄着庞大惊人的元素力量。我靠！陈峰后撤了一步。这些蘑菇都是怪物，小心，别惊醒他们。黑暗料理望着密密麻麻的蘑菇，不由头皮发麻。怎么没敌对提示啊？处于休眠状态。陈峰继续观察，发现这些蘑菇操控的元素粒子中有一部分隐隐与大蜘蛛相连，便猜测到应该是蜘蛛操控着这些蘑菇。距离蜘蛛越近的蘑菇，等级越高，实力越强。所以先清理蘑菇，再对付蜘蛛。黑暗料理问道。陈峰一时间拿不准主意，他只知道这里是神秘阵营所在，但如何进入洞口，前世并没有详细攻略。可以试试。众人退回到最偏僻的一个角落，这里的蘑菇色泽最淡，体型也最小。先拿他们开刀，陈冯率先叠加状态，冰、空间、生命三种元素之意不断煽动，将三种元素粒子汇聚在周身，凝成一个三色元素风暴，将它包裹在其中。你煽动元素之意，正在捕获施法范围内的冰、空间、生命元素粒子。你施展元素操控，正在操控施法范围内的冰、空间、生命元素粒子。检测到施法范围内存在大量能够操控冰元素粒子的敌对单位，正在判定操控所属权。判定完毕。你的元素亲和力大于敌对单位，元素之翼捕获成功。你捕获了 100% 空间元素粒子， 1 0 0生命元素粒子， 7 0冰元素粒子。在你的施法范围内，敌人将无法发动空间、生命系魔法、冰系魔法威力降低 70% 元素操控操控成功，你的空间、生命系魔法威力增加 100% 冰系魔法威力增加 70% 随着冰元素粒子海量汇聚于尘封周围，休眠中的蘑菇们纷纷苏醒，众人纷纷收到面板提示。你的野蛮行为激怒了休眠中的七彩仙姑，请谨慎应对。半空狂风急速卷动而过，轰隆作响的雷声在突然聚集的乌云中不断爆炸着。大地疯狂摇晃，空气中弥漫着数不清的火焰。风、雷、土、火、水，感受着躁动的元素粒子，陈冯不由惊叹道：“这七彩仙姑竟然掌握五种，不对，是七种。”忽明忽暗的四周是光明和黑暗魔法的发动征兆，但这些还不是最诡异的。如果此时从天空往下望，这片被七种魔法笼罩的蘑菇地，每一个蘑菇之间都被扯上了密密麻麻的、手腕粗细的结实白丝，错综复杂的把整个山崖编织成了一张散发着邪恶气息的大网，就像巨大的蜘蛛留下的陷阱。不仅仅是尘封周围，所有休眠的蘑菇在此刻纷纷醒来，悠悠的光晕在各处此起彼伏的亮起，然后通过那白丝缓缓传递向尘封周围的蘑菇体内。蜘蛛的七个瞳孔缓缓裂开了一条缝隙，这到底是什么东西？黑暗料理只觉得头皮发麻。此刻，数百道冰霜射线激射出，一个巴掌大的冰精灵跳跃在陈冯肩膀上，口中呢喃着某种咒语，然后就见白蒙蒙的冰霜冲击波以球形扩散，击打在施法范围内所有蘑菇身上。冰精灵之怒，当冰霜射线命中时，召唤冰精灵，冰精灵将对施法范围内的所有敌对单位进行无差别攻击，两秒一次，造成 200% 魔法攻击力的冰属性魔法伤害。空间元素球也发生了惊人的变化。原本是 150% 之施法范围两枚， 5 0之五施法范围两枚， 1 0之一施法范围一枚。随着天赋适配性提升， 1 5之一施法范围的球体增加到三枚， 5 0之五施法范围的球体也增加到三枚， 1 0之一施法范围不变，且所有球体的体积增大了数倍。在开启新轨化后，因球体体积增大，环形新轨的波及范围更大。三枚空间元素球在高速运转情况下，可以最多留存22条新轨，伤害简直爆表。负五万三千一百一十七，负六万两千五百二十三，密密麻麻的伤害从七彩仙姑头顶飘出。然而，七彩仙姑的血条就像过山车一般，无论打掉多少，都会在眨眼间回满。看得众人目瞪口呆，还能这么玩？陈冯气得要骂娘。七彩仙姑血条不算特别厚，在二十至四十万区间，在黑暗料理的 debuff 雪飞和夏夏的加持下，冰霜射线和星轨完全能将其秒杀。但偏偏。这玩意似乎有着无限回血的特性，不能一击打空血条，就会让他把血条回满。就算共振追击，也是多次伤害，对他无效，只能等邪恶古树了。望着飞落在峭壁边缘的古树种子，陈峰暗暗期待起来。忽然，陈峰发现脚下一抹巨大的影子迅速扩大，愕然回头，一头七彩仙姑腾空而起，巨大的蘑菇头狠狠拍下来，劲风如刀刮面，眼睛都难以睁开，压迫感让陈峰几乎窒息。砰砰砰！一头砸在陈冯脑袋上。
周围，不对，是整个峭壁的元素粒子瞬间暴动，山呼海啸般的信息出现在元素世界，险些把陈逢的脑干撞碎，根本无暇思考发生了什么。接着就见风刀、火焰、冰剑、陨石、水弹、激光、暗爪，铺天盖地的魔法砸来。如果是一两个魔法，思维跃迁可以捕获弱点并提前规避，但如今魔法太多太驳杂，快要将大脑 CPU 烧爆。幸好有神圣天佑护甲，体魄强劲。陈逢自忖连禁咒都能抗下，挡下这一击应该没问题。法力护盾与魔法轰然相撞，砰砰砰，接着咔嚓一声，法力护盾应声而破，一连串嘎吱的骨碎声响起。陈逢的右手臂骨折，肋骨也被余波震断了好几根，法力护盾直接被打破。他猛地喷出一口血，像是小石头飞出几十米，在地上离出了一条土痕，口鼻溢血。怎么可能？陈逢瞪大双眼，一脸的难以置信。区区七彩仙姑的一击，竟然将他的法力护盾全数打破，连血条也被清空。本应该孕育出的邪恶古树瞬间消散一空。望着被一个巨大的天使虚影拥抱的自己，陈逢腾的脸色抽搐。他一个连禁咒都能硬抗的法师，竟然被区区普通小怪打成濒死。雪飞更是骇然，他清楚陈逢的实力，虽说没有法马尔等人的增益，但在自己和夏夏的加持下，最大法力值已经突破十万大关，一击就打出了天使领域。这意味着，刚才七彩仙姑对陈逢的攻击至少也有一千二百次，一瞬间一千二百次，多亏了天使领域，陈逢艰难地从地面爬起。天使领域是神圣天佑护甲被元素族、元素精灵加持后的新被动，承受致命伤害时会进入天使领域，被神圣天使拥抱五秒，在此期间可以抵抗任何伤害和负面状态，并将状态恢复到巅峰，但无法做出任何输出行为。天使领域的冷却时间高达三十分钟。陈逢别无选择，只能退出蘑菇地，继续留在那里，就是死。随着退出蘑菇地，回到黑暗料理和夏夏身边，雪飞也从陈逢体内飞出。四人眺望着峭壁边的蘑菇们，再次陷入休眠，继续摇摆。而那头巨大的蜘蛛也完全合上眼珠子，心情复杂至极。为什么会这样？陈逢杵着下巴，陷入了沉思。这根本不是四十级野外大领主该有的难度。雪飞也皱着眉。黑暗料理望着陈逢，迟疑了一下，然后道：“风尘。”你不觉得这些蘑菇很诡异吗？完全不符合自然规律。嗯，陈逢抬起头，眼神有了些许变化。自然规律。黑暗料理点头。物竞天择，就算是无尽大陆，也要遵循基本的生存法则。这些七彩仙菇再强大，说到底还是植物。植物生长应该遵循的规律，这里一点都没有。峭壁那里是阳面，而蘑菇不喜光照。按照常理来说，那里的七彩仙菇应该体型最小，但事实上，它们完全是按照距离蜘蛛的远近来决定生长态势的。而且形状过于单一，像是一个模子刻出来的。你是说克隆？恐怕不止克隆那么简单。黑暗料理望着七彩仙菇，刚才的战斗过程我仔细观察过，虽然我还没进行转职，但已经有对精神力的模糊感知。我觉得这整个峭壁似乎只有一个气息恐怖的精神体。七彩仙菇没有独立个体的精神象征，更像是那精神体躯干的一部分。陈逢忽然回想到，前世提出这条攻略的人曾特别强调，敌人同时拥有魔法、精神和物理力量。刚才的战斗中，他根本没察觉到七彩仙姑的精神攻击，或者说精神力量完全没有体现在攻击上。我明白了，前世关于这个攻略的描述实在不多。通过只言片语，他有猜测过蜘蛛和七彩仙姑是从属甚至寄生的关系。但经过黑暗料理这番提点，他发现根本不是这样。陈逢深吸一口气，真相应该是这样：七彩仙姑是蜘蛛躯体的一部分，蜘蛛是精神主体，能够操控峭壁的每一个七彩仙姑，就像我挥动自己手臂一样简单。而蜘蛛的另一个能力，类似于雪飞的共振追击。一个七彩仙姑遭受攻击，那么所有七彩仙姑都会朝着敌人发动攻击，同时将自己的血量转移给受伤的七彩仙姑。这就是我如何都打不死那些七彩仙姑，以及七彩仙姑一轮攻击就把我打到濒死的原因。黑暗料理点头，或许还有那只蜘蛛的攻击。雪飞也恍然大悟道：“所以说，并不是我们打不死七彩仙姑，而是要把所有七彩仙姑和蜘蛛看成一个整体，局部血量降低被补满，也意味着整体血量的下降。”所以，只要坚持不懈，杀掉一个七彩仙姑，就意味着所有敌人都会死。未必会这样简单，不敢保准蜘蛛有没有弯肉补疮的本领。但这确实是一个思路。三女纷纷望向陈逢，等他拿主意。为确保万无一失，还是等天使领域冷却转好，这回我们就借助距离优势，站在七彩仙姑的施法范围外，用邪恶古树和新鬼来杀敌。陈逢道，在陈逢等人身后，一直尾随着的女人从黑雾中现身了。是个皮肤暗紫色的高挑销售女子，脑袋上有五个孔，分不出哪个是眼睛，哪个是鼻子，哪个是嘴。她的手和人类很像
不过很柔软，且布满吸盘。任何人被他的五孔凝视片刻，都会浑然忘记很多事，感到一种直渗入骨骼内脏的战栗。端坐的枯骨缝隙里，隐隐会看见蠕动在残骸间的蛇与蝎。飘逸的黑发间，有密密麻麻的虫子在啃噬着他的头皮。双腿与盆骨之间没有直气，却长出一朵娇艳欲滴的白色玫瑰。掀开花瓣和枝叶，是堆叠在一起的六枚眼球。转职成罪灭妖灵后，我感觉到前所未有的强大。风尘刚刚被重创，可惜我离得太远，错过将他奴役为仆从的机会。看样子他还打算尝试离得再近些，或许。女人说话时，脑袋上的五个孔同时张开，又同时收拢。三十分钟后，天使领域冷却转吼，雪飞重新融入尘封体内，下下发动了三元变革之风。黑暗料理并没跟着尘封踏入七彩仙姑的领地，此战求稳，他自保手段太少，施法距离有限，留在外面最安全。陈逢重新踏入最外围的七彩仙姑领地，再度发动元素之翼和元素操控和思维要变体，将七彩仙姑唤醒。在唤醒的瞬间，冰霜星星触发，元素充能叠满17层。陈逢的施法距离暴涨到131码，基础20码加魔法渴求10码加火葬套装10码加进阶10码加寄生反馈20码加三元变革之力10码加元素充能17层乘三等于131码。在魔法二重奏下。十六枚古树种子飘向七彩仙姑领地四处，陈逢不做丝毫停留，直接发动空间穿梭，离开了七彩仙姑的攻击范围。最外侧星轨拥有陈逢 150% 之施法距离，也就是196码，站在七彩仙姑的攻击范围外，刚好能让这条星轨攻击七彩仙姑。而邪恶古树拥有陈逢 160% 之施法距离， 2 0 9码的攻击范围可以笼罩峭壁的一层面积，覆盖了大量的七彩仙姑。搞定，接下来就看邪恶古树和星轨的表演吧。陈逢拍拍手，一副看好戏的模样。随着星轨不断撞击，邪恶古树也破土而出，巨大藤蔓横扫而来。七彩仙姑们不断发动着七种元素系魔法，却始终找不到敌人。蘑菇头摆动幅度越来越大，似乎在宣泄着内心的愤怒。我要是七彩仙姑，我是被气死了。黑暗料理轻轻一笑，这才是正确打开方式。刚才属实太莽了。陈逢叉着腰，渐渐放松下来。第八十三章，无限进化，青檀与奴。古树种子在风中四散开来，邪恶的力量从大地升腾而起，不断攀升的阴寒气息在峭壁四周卷动着。蜘蛛七个眼珠猛然撕开一条裂缝，齐刷刷望向陈逢。陈逢听到纷乱魔法中缥缈魅惑的声音破空而来，那蜘蛛呢喃着：“真知预言，我年轻的王，雪莲即将绽放，邪恶破霄而去，七星中会汇聚，命运的轮转已经开始，我即将回归古神的怀抱。”众人还以为这是什么特殊的过场剧情。然后 ，boss 就要登场，触发面板提示，但并没有。那蜘蛛呢喃了这番话后，再次合上眼珠。这是什么情况？黑暗料理试探着问道。陈逢锁眉不语，夏夏也是一副被震惊的模样。这番变故只是稍纵即逝，很快，蘑菇地的战斗吸引了众人的目光。邪恶古树破土而出，巨大的躯干遮蔽了天空，阴影笼罩着七彩仙姑们。古树猛地抬起手臂，没错，就是粗壮的、骨节分明的。灰褐色的手臂，木质的手指朝着七彩仙姑一甩出一道环形弧波，七彩仙姑们摆动身躯，释放法盾抵挡住环形弧波，将这股强大的生命力量牢牢抵抗在法盾外面，然后朝着邪恶古树疯狂发动魔法。但邪恶古树的虚体性质并未改变，其存在与否完全取决于陈逢的血条。七彩仙姑们的法术护盾相当强力，且负面状态抵抗高，邪恶古树是偏控制低伤害的类型，靠数量固然可以叠伤害。但整个峭壁的七彩仙姑加持法力护盾，邪恶古树对其造成不了任何实质性的威胁。众人身后，重新隐藏在阴影中的女人不断靠近，视野中映入这一场景。她舔舐着指尖的骨渣碎屑，自言自语道：“这邪恶古树模样有些变化了，以前只是藤蔓，藤蔓的挥舞轨迹很好捕捉，且速度不算太快，但现在速度更快不说，如臂指使般的灵活性也很难预知其落点轨迹，伤害和控制效果是否增强，暂时还看不出来。但毋庸置疑的是。”在大规模战场中，邪恶古树能够发挥出极佳的阵地威慑力。又过了一会，他蹙着根本不存在的眉。奇怪，按理来说，有雪飞和黑暗料理的加持，即便邪恶古树是偏控制的魔法，伤害也足够清掉这些小怪了，怎么连小怪的法力护盾都打不掉呢？但随着时间一点点流逝，女人很快便被眼前场景的变化震慑住了。大概在邪恶古树召唤出来的十分钟，一条新的手臂突然从树干上凝聚，两根手臂不断横扫，鞭挞着范围内的所有七彩仙姑。然后接下来的每一分钟，邪恶古树的身躯和手臂在以肉眼可见的速度拉长，覆盖面积更广，横扫和鞭挞力量更强。
，他们体内积蓄的生命元素粒子更加澎湃。直到第二十分钟，邪恶古树停止了发育。还好还好，我还以为会无限生长下去，这太吓人了。那女人捂住一个小孔，失神的叫道。但下一刻，邪恶古树们的脚下出现一轮巨大的魔法阵，魔法阵像是传递某种信号似的，不停闪烁着朦胧的妖艳的绿芒。那些绿芒加持在邪恶古树的枝干和手臂上，顿时像是疯癫了一般。手臂以极快的频率进行鞭挞和横扫，同时在枝干最顶端，一个朦胧中有些像脑袋的东西突然发出惊人的嚎叫。这是精神潮汐，但和以往视频中记录的只是瞬间发动、瞬间结束的精神潮汐完全不同。十六株邪恶古树同时发动精神潮汐，竟然是丝毫不间断的那种。虽然不是精神潮汐的攻击目标，且离得更远，但光是听到那诡异凄惨的嚎叫声，女人都会觉得浑身不舒坦。这到底是怎么了？女人陷入了深深的困惑之中，而这时，望着眼前的邪恶古树，陈逢重重的吐出一口浊气。现阶段来看，算是中规中矩吧。黑暗料理满脸问号，中中规中矩。雪飞也非常不解，无限进化，这玩意实在是变态，开出场就把藤蔓进化成树臂，速度更快，灵活性更高。十分钟后，每分钟进化一次身躯和树臂的尺寸，还有伤害，进化满提高 100% 的各项数据。二十分钟以后。精神潮汐无冷却，持续释放，这还不够强吗？陈峰点点头，解释道：“邪恶古树主打控制，但他想要发挥最佳控制效果，是在发动精神潮汐，令敌人短暂陷入精神崩溃的前提下，再触发倒地、僵直和束缚等效果。但现在有了无限进化，精神潮汐被推迟到二十分钟后。其实前十分钟是实打实的削弱，十到二十分钟靠数据能弥补回来，二十分钟后才算增强。”黑暗料理有些不忿。他觉得陈逢在贬低邪恶古树的真正价值。那你怎么不说三十分钟的藤萝，四十分钟的合体，五十分钟的镜像，六十分钟的拟态共存呢？陈逢摸摸脑袋，到二十分钟后算是增强。前期我们很少会遇到能拖延二十分钟的战斗，所以前期确实算削弱。但后期那种动辄要打几个小时，甚至连轴转的国战，那确实是大加强。所以我才说现阶段算中规中矩，后期的话那必须是杀手锏。哼，这才像样。黑暗料理这才满意地点点头。雪飞，现在只有到六十分钟的进化模板，六十分钟以后的会开放吗？会。陈峰眼神里闪过一丢丢的期待，将来重塑基因链、种族进阶，大概率会随机到邪恶古树、无限进化的能力，需要点小运气。三女眼神中都闪过向往的神色。有无限进化加持的邪恶古树带来的视觉效果实在是太震撼了。众人继续观察战场。此刻。随着不间断的精神潮汐、无差别攻击，以及近乎癫狂的树臂横扫、鞭挞，七彩仙姑们终于有了不知的表现。链接着所有七彩仙姑的白色丝线，正在疯狂朝着被攻击的七彩仙姑体内输送着法力。在思维要变体的世界下，除了那头蜘蛛无法探查外，整个峭壁的法力波动正在暴跌。法力消耗殆尽，他们赖以生存的魔法便无法发动，只能硬抗邪恶古树和新鬼的攻击，等待他们的注定是灭亡。本以为风尘会重蹈覆辙。再次陷入濒死状态，没想到一个邪恶古树竟然让他玩出这么多花样，必须要做出抉择了。现在出手虽然十分危险，但他注意力都放在峭壁那边，并不会注意到我。出其不意的情况下，有青龙那件破盾神器，我应该可以瞬间重创他，满足奴役条件。但唯一棘手的是，刚刚那个召唤出天使的魔法，如果已经转好冷却，我恐怕会无功而返。但这确实是一次绝佳的机会。女人陷入了选择困难症。反观战场这边。终于在召唤出邪恶古树的第23分钟时，七彩仙姑们的法术护盾被打碎。这一瞬间，在四维要变体的世界下，原本被七彩仙姑操控的元素粒子尽数回归到自由的带度状。这意味着七彩仙姑们暂时丧失了施展魔法的能力。砰砰砰！树臂疯狂鞭挞着毫无还手能力的七彩仙姑，血条一节一节的往下掉。虽然会被瞬间补满，但此刻邪恶古树的攻击范围太大，已经覆盖了近二成的七彩仙姑。被补满的同时，意味着其他七彩仙姑的血条正在缓慢下降。按理来说，陈峰这时是可以踏入战场，迅速完成收割的。但他矗立在原地，一动不动。见黑暗料理和夏夏面带疑惑，陈峰眯着眼，在频道里说：“你俩站到我身前来，不要看身后，有敌人。”黑暗料理迅速发问：“没错，华夏工会的青檀。”陈峰回答：“连华夏工会的玩家你都知道。”黑暗料理有些惊讶：“这群人太神秘了，他一个玩家偷偷尾随在后面。”这是要干嘛？偷袭？陈峰点头，但想起青檀的天赋，又摇摇头。何止是偷袭啊！这女人的心太大了。在元素思维和思维要变体的能力下，她在踏入烛龙城的时候
就发现身后有人在尾随自己。其实也很赶巧，元素思维和思维要变体是法师克星。如果是战士和巫师之类掌握力量和精神能力的人，他无法通过元素世界发现对方。既然发现了，就证明这人是法师或者牧师。陈峰仔细观察了这人好一阵子，才最终确定是拥有一字天赋母的青檀。因为偌大的华夏工会，也鲜少有能够积蓄如此惊人的黑暗死亡元素粒子的魔法师，而且罪灭妖灵对元素粒子特殊的运用方式，在元素世界中太好分辨。这两个特征一出来，猜身份就是开卷考试了。他的图谋，陈冯也很清楚，无非是奴役自己。若非这女人的 XP 过于变态，陈冯甚至希望被他奴役。虽然名为奴役，但奴役玩家和奴役仆从完全不同，在奴的能力下。被奴役的玩家仍然有自由活动的权利，但某些特殊要求不能违背，一旦违背，将会受到极其惨痛的但有时间限制的属性惩罚。而被奴役的一方可以继承来自青檀的部分力量，同时拥有召唤仆从的能力。奴役的一方能够获得一个被奴役的复制体，复制体拥有被奴役者 80% 的能力，同时完全受奴役者操控，想干什么干什么。奴役强者一直是青檀的梦想，但甚少为人所知的是，奴不仅仅给了青檀奴役玩家的能力。还有让青檀成为玩家或 NPC 奴仆的能力。前世若非受到致命威胁，连华夏工会也无法力挽狂澜。最终，青檀挺身而出，成为某位古神奴仆。这份能力，青檀恐怕永远不会泄露出来。从效果来看，奴本质上与雪飞的寄生，以及将来陈冯要建立的傀儡法师分支，其实同归于一种体系，都是相辅相成的关系。这个女人确实得好好盘算一下。第84章，思维跃迁，绝对零度。随着第一株七彩仙菇倒地。确实如众人之前猜测的那般，整个峭壁的七彩仙菇纷纷连带着被清空了血条，数千株七彩仙菇被杀，巨额经验直接将四人送上二十五级。但意外的是，那巨大蜘蛛仍然纹丝未动，甚至连眼珠子都不转一下。陈冯用元素世界观察四周，发现随着七彩仙菇的阵亡，四周积蓄的巨大魔法力量已经消散一空，而蜘蛛身体似乎隔绝了他的感知，是一团灰蒙蒙的迷雾，什么都看不到，甚至连敌对信息活面板也没有。他不由望向黑暗料理，希望能从精神视角寻到答案。黑暗料理皱着眉，嗯，精神力确实衰弱了一小部分，却是那种聊胜于无的。这里的精神力分布过于驳杂，我越看越觉得不对劲，恐怕就算在全职教转职，也不能搞明白这里的情况。陈峰点点头，愈发谨慎地应对着周遭的一切。感受到青檀离自己越来越近，陈峰佯装摆出放松的神态，假意往前走了一步，卖个破绽。就在这一瞬，陈峰脑海中忽然闪过一种奇怪的感知。虽然眼前什么都没有，但在元素思维的状态下，却看到前方三米一条灰褐色的线以瞬息的速度穿过自己身体。灰褐色，这是蕴含极强诅咒效果的死亡魔法。而那条丝线，陈冯更是看得头皮发麻。青龙的第三条破敌之法，草，这是破盾神器。青檀连这玩意都借来了，他不敢有丝毫迟疑，立刻发动空间穿梭，直接落在距离自己最近的那颗空间元素球上。就在陈冯刚刚落地的一瞬，在他原本的位置上。果真有一条灰褐色的线穿过，紧接着，一团黑影也出现在了陈峰原本的位置。他那暗哑的嗓子发出惊恐的声音：“你怎么会发现？还避开了这一击？”陈峰仍在平息心中的惊骇。刚才视野里出现的那一幕，赫然是元素思维思维跃迁的效果。在你被敌人的魔法笼罩且尚未发动前触发，你会提前捕获该魔法的轨迹，并获知其弱点，迅速恢复冷静。陈峰望向青檀，装出毫不相识的模样：“你是谁？”第三条破敌之法虽然没有命中，但好在风尘不知道这把神器的厉害。只要后续我和我的仆从们打到他一次，仍有很大机会将他奴役。冷静，必须冷静。青檀也很快冷静下来，对陈冯道：“你管我是谁？一个看不惯你就想杀了你的人。”话音落下，陈冯忽然鬼使神差的发动了空玄王座印痕，出现在青檀身边。而陈冯刚刚的落点处，一个浑身漆黑的猫妖迅速跳了过来，白色的獠牙和锋利的脚爪。直接抓空，见到陈冯出现在主人身边，龇牙咧嘴的飞扑过来。美女，你好没礼貌啊！陈冯本能的想拍一下青檀的屁股，但又想到他包裹在黑雾下的真面目，不由悻悻收回了手。青檀被陈冯这突然近身的举动吓住了，正想发动位移，却发现浑身被迅速冻结。冰霜星星，哼，雕虫小技，这可难不倒我。既然想奴役陈冯，自然要熟知陈冯的所有本领，破解冰霜星星根本不费吹灰之力。他正想发动解控魔法，然后脸色骤变，一副难以置信的模样。你对我做了什么？他的主动技能栏此刻竟然也被一层细密的冰晶冻结了。冰霜星星，绝对零度。
。当冰霜星星冻结目标时，会额外触发绝对零度，冻结该目标的所有主动技能，持续一秒。虽然青潭此时已经是待宰羔羊、任君采撷的模样，陈逢还是毫无眷恋的发动空间穿梭，闪离开了青潭的身边。零点五秒后，一个巨大的健壮尖角从上贯穿下来，如果陈逢没有发动闪。恐怕就要被穿得透心凉。这是青潭的第二只仆从血观海龙，是一种两栖巨兽，除尾后约有十余米长，高七八米，尾长达到身长的两倍，奔跑和潜游速度极快。头部的健壮尖角本来就有百分之一千的破盾效果，再被第三条破敌之法加持，真真是大克星。而它将近三十米的尾巴，长着数百道尖刺，一旦被血观海龙的尾巴扫上一下，至少会触发上百次伤害判定。第一只仆从诅咒妖猫。攻击会附带大量精神控制和诅咒，被元素思维克制。就算有第三条破敌之法加持一两下的话，陈逢还敢硬抗一下。但这只血光海龙，陈逢是轻易不能碰的。青潭从绝对零度的状态中恢复，顾不得骂骂咧咧，直接跃上血光海龙，头也不回一溜烟的跑向远方，然后重新遁入到阴影之中。真是来也匆匆，去也匆匆，尿尿都没他快。看到青潭会隐身，陈逢不经意的皱了下眉。青潭会隐身。大概是把紫薇奴役了，也就是说，他拥有紫薇的复制体。陈峰警戒心再度拉高，不断扫视着四周。虽然是刺客的复制体，但有青潭的加持，必定会有元素粒子形成的阵列，能够被思维跃迁捕捉。但刺客和那两头仆从完全不同，发动攻击往往是瞬息的，给陈峰的反应时间更少。经过刚才的战斗，陈峰也发现一些思维跃迁在面板中没有给出的信息。魔法触发越快，轨迹落下的时间越短。那么，思维跃迁提供的预知感应就会越接近魔法发动的时间，留给陈逢的反应时间就越少。青潭大概是不敢以身涉险了，肯定会躲在暗地搞偷袭，这符合他一贯的性格。陈逢并不惊慌，有意将战场往邪恶古树的方向靠拢，因为邪恶古树的召唤时间很快就要来到30分钟。拥有腾挪能力和不断发动精神潮汐的邪恶古树，能够一举奠定胜局。就在陈逢赶往邪恶古树之时，视野中忽然闪过一道锋利寒芒。根本来不及细想，精神高度紧绷状态下，他直接发动闪留下的那枚空玄王座印痕。第八十五章，我拜圣女为师这件事，也就是在这将传送还未完全传送的瞬息之间，一把锋利的匕首搁在陈逢的法力护盾上，砰砰砰，一连串密集的报名声响起，条形马般的法力护盾直接被打空四分之一。陈逢惊险的出现在落点处，看到远方那个和紫薇一模一样的男人，不由生出一丝胆寒。紫薇本就是一字天赋刺客，就算只能发挥 80% 的实力，但青龙的一字天赋圣打造出九把至尊神器，第三破敌之法不仅给紫薇复制体加持了极限破盾的能力，还提供巨额的面板属性，更有青潭自身对复制体的强大加持。除了意识、操控和走位完全没有本人强，光看面板数据已经超过了紫薇。众人纷纷被紫薇复制体那华丽又灵动的技术吸引了，他的动作是如此之快。只看到他那匕首在双手动荡间变换出两种截然不同的黑，在峭壁上映出一片片死亡与黑暗的光斑，风声咧咧，被匕首搅动的天空一半是无穷的黑暗，一半是恐怖的死亡。在看到死亡与黑暗交融之际，两种力量在半空中起承转合，好像两只巨大的旋转着的陀螺。偶尔听到金属撕裂大地的声响，然后以肉眼难以捕捉的轨迹朝着陈逢射来。陈逢深吸一口气，说实话是有点慌，但还没到恐慌的程度。底牌还很多，打赢只是时间问题。他思考的是如何在击败青潭的前提下，让他不断对自己产生好感。阿凤成为傀儡法师的第一个信徒，几乎是板上钉钉的事了。如果将最强的罪灭妖灵也弄成傀儡法师，自己岂不是垄断了华夏法师金字塔的最上层？陈峰不再管紫薇复制体的追击，虽然他很快就追上来，而此时空间穿梭冷却也没转好，他却没有再去躲避的打算，因为确实操作不了紫薇复制体。诅咒妖猫和血光海龙同时向自己发动了攻击，法力护盾在三秒后被打破。也就在这一瞬间，神圣天佑护甲的无敌效果触发，陈逢也开启了元素罪恶之魂的新状态——悲悯牢笼。从未被消耗过的法力值在这一瞬间被消耗一空，生命值从不足一百瞬间突破到二十万。悲悯牢笼护盾被打破时，移除生命值扣除效果，不再获得法力值护盾，但增益效果仍然存在。你的法力值上限将转化为生命值上限，同时法力值转化为生命值，转化比率为1比二。你可自行选择是否开启悲悯牢笼。当开启该被动效果，一旦触发，你将额外获得一千点护甲魔抗。解除元素罪恶之魂外，一切依存于法力的技能将失效，持续十秒。注：因天赋的特殊性
，技能是否依存于法力，需以其改造前是否需要消耗蓝量进行判定。当前判定的失效技能为冰霜射线、元素充能、冰霜星星、空间穿梭、神圣天佑护甲。为失效技能，元素思维、元素罪恶之魂、邪恶古树、元素充能被动直接消失，五颗邪恶古树缓缓消失在半空中。陈逢和其他邪恶古树的攻击范围直接缩水一大截，新鬼也消失不见，但新的增益效果出现了。元素罪恶之魂，元素法师，护盾被打破时，元素罪恶之魂的增益效果增加 360% 持续10秒，冷却时间30秒。具体增益效果，伤害增益，攻速增加四八百分号乘三六零百分号，这些可以忽略不计，毕竟紫薇复制体和两个仆从的血量有限，就算没有元素充能，伤害也是一出。问题是打不到。但这几种很变态，护甲魔抗移速增加四八百分号乘三六零百分号，紫薇复制体的攻击是物理兼魔法，诅咒妖猫的攻击是物理攻击兼魔法攻击兼精神控制，血关海龙是纯魔法攻击。在高额护甲和魔抗加持以及元素思维对精神负面效果转化为魔法负面效果的特殊能力下，此刻这三个家伙的攻击落在陈冯身上，真如同挠痒痒一般，不疼啊！陈冯扭了扭脖子。在元素世界中找寻到藏在暗处的那团充盈的元素粒子，面无表情道：“是在挠痒痒吗？”此刻青檀还未能脱离出陈冯完全提前洞悉自己攻击的震撼，现在察觉到陈冯似乎发现了自己的位置，整个人心情简直崩溃到了极点。我到底面对的是怎样的对手啊？在超高移速加持下，陈冯一边享受着按摩，一边踏入缩水了一大圈的邪恶古树攻击范围内。紫薇复制体、诅咒妖猫和血关海龙不敢靠近了，一旦进入。精神潮汐会将他们震成痴呆，然后树臂会将他们撕扯成碎片。但陈冯显然不会给他们拖没自己悲悯牢笼的机会。第30分钟一到，邪恶古树们脚下再次展开一道魔法阵，接着就见原本深扎在大地之下的树根迅速拔出地面，盘根错节的化为两个巨大无比的脚。青檀显然还没意识到发生了什么，因而也未对仆从们发出撤退指令。随着11棵邪恶古树向紫薇复制体迈出第一步。仍在持续的精神潮汐，直接将他们笼罩。恐怖的精神力量冲撞在他们大脑深处，也同时影响到远处的青潭。砰砰砰！十一根树臂横扫而来，一击，紫薇复制体、诅咒妖猫、血关海龙被砸成肉末。青潭也从隐身状态中脱离，瘫倒在地面，一副神态萎靡的模样。又过了几秒，悲悯牢笼结束，空间穿梭转好冷却，血条重新变得可怜，法力值以夸张的速度恢复着。他直接发动空间穿梭，出现在青檀身边。青檀自知落败，性命堪忧，要交代出自己的处女卦，不由凄苦一笑：“我输了，动手吧，陈冯，让你久等了。希望你满意刚才的表演，应该比你的演出强一丢丢。”青檀有些懵逼，这是想侮辱自己吗？随便了，反正他这副面孔，这副尊容，已经被不少人侮辱过。虽然那些人最终都被自己整得很惨，既然这样，就让你羞辱个够。反正这也是我应得的报应。青檀无所谓的笑了笑，迷雾散去，露出那艺术般的容颜。以人类的审美来看，这是个十分有研究价值的长相。顺带一提，人类的审美在无尽大陆中是最正常的。陈逢前世见过各种千奇百怪的种族，单论长相，青檀只在全知教某些变态精神体之下，但确实可以满足某些 XP 奇怪的个体。哦，虽然很刺激，但他并不好这一口。陈逢眼神纯澈，没有任何反感的情绪流露。我很喜欢和强者打交道，无关性别。无关容貌，你是一个值得敬佩的女人，勇敢、无畏，且能够服输，这比大多数没本事还嘴硬的人要强。青檀内心被深深震慑了一下，我知道你很好奇，为什么我会暗杀你？嗯，我好奇。陈冯面无表情，你这个人，能不能给点人类正常的反应啊？有着非人面孔的青檀，却希望陈冯给他正常的分类反应，这种要求实在过分，但他确实在心里疯狂期待着，哪怕是一点点的情绪表达。事情是这样的。我是罪灭妖灵，和你同属于罪恶阵营。我有一位伟大的老师，喜欢收集一些奇特的能力，但他需要泯灭人的信仰与灵魂来制作傀儡，远不如我的天赋。所以，他希望我借助自己的天赋，帮他多收集一些能力出众的天赋。而你的天赋一直是老师向往的。闻言，陈峰开始表演，五官眉飞色舞的表演出了震惊又惊喜，声音也带着一些动容。原来老师说的就是你，你拜了圣女为师，你的天赋是奴，你是华夏公会的青檀。你已经奴役了你们工会的大神级玩家紫薇，哇，好巧，瞧你个头啊！你什么时候拜师过？撒谎都不用打草稿，简直张嘴就来。黑暗料理在身后表情扭曲，险些笑出声。你，你也拜了圣女为师？
，原来我们竟然是同门关系。可老师从来没说过这件事。青潭垂死病中惊坐起，觉得自己似乎有了一线生机，脑袋的五个小孔剧烈起伏着。这样就好，有老师做媒，阿布有老师见证，你就会明白，嗯，完全是成全你我，让彼此更强大、更紧密的能力是百利而无一害的。而且，而且最重要的是，你是唯一不觉得我丑的男人。或许我们可以。嗨嗨，陈峰连忙中断了青潭的奇思妙想，语气严肃道：“我拜圣女为师这件事，在整个教廷其实都是绝密，私下透露给你，其实已经是极其冒险，冒着背叛老师的危险。为什么要隐瞒圣女啊？拜她为师不应该是一件很光荣的事吗？看来你对最近的事还是不够了解。古雕城蜘蛛山谷那一战你知道吧？其实就是圣女一脉对圣子一脉的征讨，圣子一脉偷学了圣女的傀儡术，想要勾结结落大主教，被圣女察觉。”事情暴露，就想暗杀杰洛大主教。幸亏我暗中斡旋，偷偷放跑了杰洛大主教。哎，不对，我怎么这么傻，直接把在圣子一脉当卧底这件事说出来了呢？青潭瞳孔地震，看着陈逢那一脸懊恼的表情，以及近距离下那近乎完美的容颜，不由有些吃了。嗨嗨，陈逢又轻咳了一声，我会帮你保密的。青潭抿着五个小孔道：“哎，不瞒你说，就算你不保密，泄露出去，我也是无所谓的。”反正我在教廷也待不了多久了。陈逢跌坐在地上，满脸沮丧。你这么强，不应该啊！既然都说到这里，全告诉你也无妨。我在圣子一脉很受重视，圣子委托我帮他寻找笑月天狼。你也知道，笑月天狼在老师那里。然后陈逢紧紧盯着青潭，青潭并没察觉出这是陈逢在试探自己，点点头。没错，笑月天狼原本是老师用来制作傀儡的，后来收下我，便决定忍痛割爱，打算等到四世纪二转。留给我奴役成仆从的，陈逢心中恍然大悟，怪不得我找老师讨要，老师不肯。看来在老师心里，还是你更重要。我，没关系的，就算被老师驱逐出教廷，我也会好好生活，好好对待自己，你不必担心。陈逢开始安慰起清谈，我，我会想办法帮你的。清谈朝着陈逢发来一条好友申请，背后的黑暗料理和夏夏，体内的雪飞，此刻都已经看傻眼了。清谈是个傻子吗？还堂堂华夏工会大神，不愧是军方势力组建的工会，整一个未涉世的纯洁小白脸。陈逢淼通过这道好友申请，然后义正言辞的拒绝道：“不行，你什么都不要做。如果透露给我笑月天狼的位置，被老师发现，你会很惨的。”清谈一惊，觉得这就是传说中的心有灵犀一点通，然后莞尔一笑：“不用你管。”看到清谈的这副表情，陈逢心中大石落下，事情八成有谱了。华夏工会的这帮大神有两个显著的共同特征。第一，很年轻，都是军方千挑万选出来，有着极佳电竞天赋的少年少女，在无尽之战研发之初便开始秘密训练。第二，他们毫无社会阅历，像是温室中的花朵。华夏工会对这些大神有着异常严格的调度和管理，生活起居和行程安排是事无巨细，职业生涯规划满满当当，原则上是不允许他们与非华夏工会玩家接触的。工会高层这样规定，就是知道这些孩子涉世未深。太容易被复杂的人心摧毁或带偏，但青潭拜圣女为师，很多事得他自己去做，不能有工会其他人陪同，有了些自由权限。而在他看来，奴役陈逢可以算是圣女委任给自己的任务，不需要太早和工会报备。而且他确实没有太大把握，反正有工会提供的隐藏 ID 的特殊面具，就算失败也不会泄露身份，所以才有这种暗中跟随和暗杀。好巧不巧的，就上了陈逢的套。当然，就算从未被社会殴打蹂躏的纯洁少女，事情过后仔细思考，恐怕心里也会存疑。所以后续的喜阿布感情培养仍然很关键。这件事若是能搞成，一来可以寻找笑月天狼的行踪，二来有望为傀儡法师之脉增添一员泰山北斗级玩家，三来说不准能够让青潭发动奴另一个功效。这孩子实在太傻，如果纯粹欺骗，我心里过意不去，被拆穿了，恐怕也会遭受华夏工会的敌视。等搞回笑月天狼。想办法让圣子送给我，再给青潭找几个厉害的仆从。至于玩家的话，陈逢思忖了一会，灵光乍现的，他想到一个和青潭天赋非常契合的女人——大秦宣太后。她的人偶天赋，一旦拿到大秦宣太后的复制体，配合奴，将发挥出一加一远远大于二的效果。啧啧，又是你们巨婴神殿啊！陈逢偷偷坏笑着，告别青潭，众人再次望向峭壁。此时已经进入脱战状态，邪恶古树消失不见。不免有些惋惜，若是能一直存在，对接下来攻击那只蜘蛛会有极大的帮助。四人谨慎地站在峭壁的最边缘，望向峭壁上挂着的那巨大蜘蛛。见他一直没有什么反应。
正思忖是不是要发动攻击才能唤醒他，从而触发 BOSS 面板的时候，那蜘蛛的七颗眼球同时睁开，七个巨大的鹿头从眼球中缓慢生长出来。当鹿头完全裸露在眼球外端，鹿角不断向上蜿蜒，十四个鹿角不断靠拢，最终汇聚在一块，形成一个巨大的流光溢彩的圆盘，就如同平放在半空的镜子。你们终于来了，仍然是那缥缈魅惑的声音，隔空落在众人耳畔。我已经苦守在此地无数年。见证无尽大陆的起起伏伏，本以为被股神们寄予无限希望和祝福的最后净土，能够诞生出一位可以冲破枷锁的神灵，却终究是一场空。股神们剩余的寿元不多了，留给你们的时间也不会太多。纵观历史，你们不是最有希望的那撮人，我本该再等等。可我自知希望渺茫，最终的结果很难改变。我更愿意回到故土，回到主人与祖先身边，与他们一同等待世界的终灭。话音落下，那圆盘射出一缕光，衔接在峭壁之上。一条七彩光桥出现在众人脚下，进来吧，孩子，这里有你们渴望的力量。第八十六章，精神世界降神平台。在七彩光桥出现的刹那，峭壁周遭发生极大改变。原本缓慢暗沉下来的夜空，以难以形容的速度变亮，再变黑，再变亮。一个眨眼的功夫，众人像是经历了海枯石烂那么久。在睁眼时，七彩仙姑再次长满峭壁，摆动着身躯，深蓝夜幕下，星子低垂。仿佛钉在丝绒布上的破碎钻石，那些星子以特殊的轨迹排列，一眼望去，是个骑在七彩路上的绝美女子。前方天空赫然出现星星点点的灯光，像是从天幕松动下的星辰掉到了峭壁里。然后那巨大的蜘蛛便化为一个完全被包裹在光淡中的裸身女人，她一步迈到圆盘之上，伸出手道：“进来，孩子们。”众人面板刷新出数道提示：“你受到某位古神的指引，你受到古神子嗣的邀请。”你触发了神秘阵营的特殊隐藏任务，该任务需进入神秘阵营据点触发后续情景。陈逢在前头带路，三女依次踏入七彩桥。在踏入圆盘的瞬间，周身光影转移，下一秒便出现在了一个奇异的世界里。那是种难以形容的震撼。凡人眼中能接触到的庞大是什么？海洋，浩瀚、无穷无尽、神秘。能比海洋更撼人心魄的，大概只有天空了吧？这里没有天空的形状，它过于庞大而纯粹了。不具有任何形体，令人陶醉的是那种融化冷凝的光滑，呈现包裹一切的姿态。关键在于它的色彩，蓝，变幻莫测，瑰丽多端，像深海，像生命起源的幽秘峡谷，像劈碎黑暗的雷霆。它贯穿了全部的视野，超越了视线之外，以其无所不在的广阔重铸了一切。在没有生命、没有人眼所见证的时光里，记载并消磨了一切。我只继承了祖先掌握的七种神力之一，包裹在光淡中的女人缓缓到来。他似乎有数不尽的话要说，但又戛然而止。祖先是谁？黑暗料理问道。祖先被枷锁束缚后，每当魔力高到一个极限，便会诞下子嗣。子嗣继承祖先的意志，继承一切自我。祖先的自我意志会代代相传。因而，我等虽奉祖先为至高，我等个体亦可自称为祖先。黑暗料理抿着嘴，这蜘蛛似乎有些听不懂人话，完全在两个频道里。你会比你的祖先更强大吗？雪飞问道。若按照蜘蛛描述的机制。诞下的子嗣继承意志和自我，成长起来后的能力确实可能会高过祖先。缺点是成长前很弱，在进化与退化间游走，是物种生存里一种剑走偏锋的。我虽活了几万年，却还是小孩子。光淡中的女人朝着前方挥挥手，空荡荡的辽阔蓝色世界里出现了一条宽一公尺左右的光道，并向外延伸大概二十公尺。道路前端架着直径五公尺的圆形踏台，难以分辨用什么材质制成的，看起来好像悬浮在半空中。这里与精神世界相通，是降神场所，能够赐予你们想要的力量。闻言，陈峰脑袋嗡的一下。精神世界，降神场所，这踏马不是一百级满级才能接触到的吗？黑暗料理虚心请教，什么是精神世界？所谓精神世界，是一切精神修炼者以精神力连通且共存的世界。当你的精神力达到某个程度，便会受到精神世界的召唤，在那里，你将仰望众古神的精神圣体。能够寻找一切精神修炼者的痕迹，即便是百万年前的死者。黑暗料理有些惊讶，指着自己道：“所以我现在的精神力已经满足要求了。”你，那蜘蛛轻笑了一声，还很遥远。你只能通过降神场所呼唤契合自己的精神体，感召或降服精神体。当然，若是运气好，在这里召唤一位强大的存在，赐予你一些力量或者转职，也未必不可。黑暗料理眼中闪过一丝期待，他是四人中唯一修炼精神力的。本以为此行是给雪飞和夏夏转职，自己竟然能先一步转职吗？陈逢将黑暗料理没察觉到的重点指了出来：召唤出的精神体未必都是好说话的吧？
，不然也不会用降服二字，会吗？黑暗料理心中一紧，那女蜘蛛望向陈冯，对洞察力格外敏锐的她更加满意，然后开始激励孩子们：“没事，总会有办法的。万一召唤出某些邪恶精神体，尤其是那些被古神打压或封印的邪神，在这些孩子没来得及做出应变就被秒杀。”他打算跟着踏入降神场所，当然也是为了更好的感知这些孩子的真正潜力。孩子，你们可以一个一个来，我也会跟去。三女感到紧张又兴奋，纷纷抬头望向陈冯，应该不会太差吧？要是运气真的那么背，看来的是恶魔还是什么妖魔鬼怪，通通收服就对了。前世攻略里也没讲过有这么多的曲折啊，好像当时的主人公和那巨大蜘蛛还缠斗了好久，才把巨大蜘蛛打死，进入洞府，拿到神秘教廷的传承。他们经历的事情不太一样了，是情况而定，或许需要进行交涉也说不定。陈冯个人很想尽量避免诉诸武力，毕竟精神世界里存在的任意精神体都是一百级生物，就算有光蛋里那个化为人形的马赛克女娇娘，他还是觉得危险重重。紧接着开始讨论谁先谁后，一号是当仁不让的黑暗料理，二号是雪飞，再来是花言雨下，最后是陈冯。整个空间静悄悄，没有半点声音，充斥着淡淡的蓝光。这里跟思维要变体的内饰感觉很像，充满能量，唯独脚步声显得格外清晰。风尘，如果我能召唤出全知教的人，那就在这里一并转职吧。想到全知教在精神世界的独特结构和呈现方式，陈峰脑瓜子嗡嗡的，苦笑道：“最好别这样。”为什么？那女人为三女解释了原因：全知教啊，他们在精神世界确实是不可忽视的一股力量，与你这种控股天赋也很搭配。但全知教要是通过降神场所出现在精神世界外，会把整个峭壁都摧毁。那一瞬间泄露的精神力，足以将无尽大陆的所有生灵屠灭，这是不可能的。为何？黑暗料理难以相信。全知教的教徒们精神力是自上而下的，统筹且合一的，牵一发而动全身，浩瀚无穷。陈冯跟着解释了一句，女人跟着黑暗料理踏上了光道，给人一种浮在半空的错觉。黑暗料理本想踏出脚步，却在紧要关头顿住，因为脚下什么都没有。然而，身体感知那里有东西，是透明玻璃吗？还是什么亚克力板？他带着惊愕的心情踏出脚步。别担心，这里有地方踩。不管发生什么事，我都会救你的。身旁女人的这句话让他下定决心，并踏出步伐，走得战战兢兢，如履薄冰。他们来到圆形踏台，很好，到这里就可以了。女人默默地注视着周围，众人开始静观变化。很快，将神场所陆续涌现颜色不一的精神体。每个精神体的形态的不一样，有帽子，有石头，有塔，甚至还有大锤。黑暗料理没有发现，仿佛陷入了昏睡之中。这些精神体散发着微弱的精神力量，并没有意志。为何会没有意识？那女人在旁惊讶的呢喃着：“难道枷锁的力量已经影响到精神世界？”精神体们出现，却没有出现更进一步的变化。看样子，精神世界果真出现了问题。陈峰知道，感召精神体不是件容易的事，不一定会成功。话虽如此。到嘴的肥肉不吃了，没有这样的道理。既然没有意志体现，就说明这些精神体已经死亡，能够聚集在一块凝聚自我意识，被黑暗料理操控了。就算不具备自我，应该也可以持续扩散，再合而为一，最后会生出某种完全适应黑暗料理的精神体吧。失败了，那女人颇感沮丧道。黑暗料理也从昏睡中醒来，面带失望，正要走下降神场所。诚心，继续。陈冯二话不说，登上降神场所。等等，你要做什么，前辈？您别激动，安静看就是了。我有个点子。他不慌不忙打开背包，取出保存许久的恶神赋能石——邪恶实验室，第八十七章：伏魔玉厨子。取出第一个赋能草里已经失效的双生蛇影裂空冰火赋能石，将邪恶实验室镶嵌进去。你镶嵌了唯一恶神赋能石——邪恶实验室。检测到职业为元素法师、极恶大法师，正随机抽取三种适合的赋能方向。检测到你拥有技能、冰霜射线、元素充能、元素思维、神圣天佑护甲，已融合该技能体系。检测到该赋能时需绑定一名友方单位协助发动，请指定友方单位。下拉友方单位一栏，凡是建立好友关系的都在栏里。陈峰直接选择了黑暗料理。黑暗料理收到申请后点击同意，已绑定友方单位为黑暗料理。一旦解绑或更改技能槽技能，该赋能实将失效。请从以下三个选项中选择其中一种作为赋能效果。警告：赋能过程不可逆，请谨慎选择。嵌合暗意亭契合度 94% 黑暗料理化身暗意，吞噬敌人。在暗意持续期间，拥有分裂、嵌合能力。每分裂一次，敌人的最大生命值将被吞噬 
，每嵌合一次，敌人将承受所有的攻击，并被眩晕三秒，额外受到 100% 的冰、生命、空间属性伤害。敌人无法逃离暗翼的追捕，提高精神抗性能够有效降低黑暗料理化身暗翼的持续时间。伏魔与厨子契合度 99% 将黑暗料理与敌人强行拉入伏魔厨房。黑暗料理在此期间将处于无敌状态，并化身伏魔与厨刀，拥有解。三种攻击，解将根据敌人与黑暗料理的精神力差距来调整，并附加黑暗料理全部骨的负面属性，对目标造成巨额精神伤害。八将根据敌人与风尘的魔法攻击力差距来调整，随机附加冰冻、倒地、束缚、捆绑的负面效果，附加 50% 魔法攻击力的冰、生命、空间属性真实伤害。剁将造成壁中效果，切割敌人身体，余下的刀鬼会在伏魔厨房给敌人留下一条可逃之路，极大提升。解和八的命中效果，被剁切割的身体不会死亡，且必须处于可逃之路，否则将每秒承受 50% 之五尘封魔法攻击力的真实伤害，正 50% 之五黑暗料理精神攻击力的真实伤害。伏魔厨房没有存续时间上限，直至敌人从可逃之路离开或被击杀。带关铁围山契合度 96% 黑暗料理化身布满蛊虫，魔法的铁管镇于战场之上，被扔入铁管的敌人将失去全部视野。无需判定，直接承受封尘。黑暗料理正在释放的任何攻击类魔法，被困时间取决于黑暗料理与敌人的精神属性差距，至少停留两秒。你想选哪个？黑暗料理慢慢瞪大双眼。天呐，这，这确实是很难让人想象的可怕力量。别说是黑暗料理，连陈冯看了都很为敌人担心。三种赋能效果都强到变态，很难区分出强弱，但其中有主动和被动的差别。陈冯猜测。完全不需要自己动的盖棺铁围山，黑暗料理不会选择。而嵌合暗翼亭的折磨手段有限，呈现的视觉效果也没那么震撼。伏魔与厨子嘛，懂的都懂。如何切割？是横着切，还是竖着切？是对撑切，两半身体僵尸跳一样跑路，还是上下分家的身体在地面蠕动？切哪里？从胸前切，那躯体会割裂成四个部分，两个断手和两半身体。这里面的门道太多，就像做九转大肠一样复杂。被切割的躯体同样会承受伤害，只离开一部分可逃之路，剩下的被打死，最终还是要死。第二个，黑暗料理很快给出了答案，果然符合自己对他的了解。选择完毕，赋能中，赋能完成，你获得赋能效果，伏魔与厨子。前辈，我这份力量可以将精神体切碎。既然是无意志精神体被切碎后，按照精神世界的理论推断，他们应该能够被收集起来，并进化出一个精神体。当精神体力量达到某个程度，便会衍生新的意志，对吗？陈冯望向光蛋里的女人，那女人一直默默地望着陈冯所做的一切。听到这番话，不由长舒一口气。罪恶叫停，伏魔与厨子，你此番作为，不免让我想到一体双生的罪恶二神。他们是祖先的至交好友。既然你拿到了邪恶实验室，这些无主精神体便任由你施为吧。多谢。陈冯向女人施以最崇高的法师礼节，然后向黑暗料理道：“大厨。”接下来就看你发挥了，在掌握伏魔与厨子的瞬间，陈峰就感觉到自己和黑暗料理产生了一种有别于固定团队友外的联系，很奇特，像是魔法和精神在水乳交融。陈峰直接向降神场所的那些精神体发动了伏魔与厨子，没有意志，就像是个目标假人，空有血条，没有反击能力。在众人的视角里，只能看到陈峰指尖飞出一道红光，穿过黑暗料理时，黑暗料理便化为一把猩红的大刀。连同那红光向精神体们斩去，接着红光、大刀和精神体纷纷消失在视野内，一个隔绝的空间形成了。伏魔厨房，这是一个大概有篮球场那样大的密闭空间，里面空荡荡的，充斥着让人抑郁的深红色调。三十余个精神体飘荡在空间中，黑暗料理所画的伏魔御厨刀在空间中快速飞行，不断发动着，解像是精密的手术刀一样解刨着精神体。伏魔御厨刀每次砍在精神体之内。都会渗透出密密麻麻的蛊虫，像是吞噬血肉一样进入精神体内部。负一，负一，密密麻麻的精神伤害从精神体头顶飘出。伏魔厨房外，望着这一幕，陈冯不由无奈的一笑：“得，咱们正经要等上一阵子了。”雪飞有些担心：“是遇到什么麻烦了吗？”“一点麻烦都没有。”“诚心还没转职，二十级巫师的精神力能有多少？打一百级的精神修炼者，姐是一点作用都发挥不上。就算靠八和。”真实伤害慢慢磨，有等级压制，也不是短时间内能杀完的。原来是这样，陆大厨的刀都要砍冒烟了，哈哈哈！雪飞捧腹大笑起来。
，光蛋中的女人显然也能看到伏魔厨房内的场景，皱了皱眉，这样砍下去，一夜也砍不完。罢了，帮你移除掉等级压制吧。他挥挥手，本该不受影响的伏魔厨房内，竟然降临了一股可怕至极的精神力量，直接作用在所有精神体上。八的伤害变得正常。此时逃生之路已经出现，但没有意志且被切碎的精神体们不会逃跑，纷纷悬浮在逃生之路外，承受着巨额的真实伤害。随着雪飞和夏夏加持，输出效率再度暴涨。两个小时的站桩输出后，精神体们已经被剁切割成无数细密如尘埃的精神颗粒。伏魔御厨刀停止攻击，精神体被切割到这种状态，精神颗粒已经不具备宿主特征，就如同不同物质被分离成最基本的原子状态。他们在御魔厨房内缓慢漂移。互相吸引排斥，进行着极其漫长又艰难的重组。如果是正常重组，或许要经历数百上千年。蜘蛛所画的女人当然没那个耐心，强横的精神体再次朝着这些精神颗粒横扫而来。一个精神体气泡出现在逃生之路的尾端，伏魔御厨刀调转刀背，朝着精神体气泡轻轻一推，瞬间伏魔厨房消失不见。黑暗料理类的直接瘫坐在降神场所上，那精神体气泡也漂浮在黑暗料理头顶。接下来该怎么办？陈冯给出了答案。诚心，试着用你的精神力引导精神体，先诞生精神胚胎，就像培养宠物一样。希望精神体以什么形态呈现，你就不断在精神体内描述你的想法。黑暗料理点点头，伸出双手将精神体气泡抱进怀里，最终融入他的体内。虽然暂时还没有孕育出意志，但这是早晚的事。三十多个一百级精神修炼者，最纯粹的精神力所化的精神体价值有多高，这是很难想象的，简直是取之不尽、用之不竭的宝库。风尘，谢谢你。黑暗料理说这话，使眼泛泪光。任他再怎么傲娇，再怎么逞强，内心深处仍然是孩童。在团队里，终于有用武之地，且获得巨大力量，这才情不自禁吧？客气啥？陈峰摸摸他的头，试图掩饰自己的害羞，不忘带他走下降神场所。看到黑暗料理大功告成，雪飞和夏夏全都开心的发出欢呼。但事情还没完，没有全员过关便毫无意义。夏夏、雪，你俩的降神不会有问题。听到陈冯的话，二女眼里的不安渐渐逝去，开始染上希望的色彩。其实陈冯这话不是瞎说的，二女是牧师，不需要修炼精神力。而蜘蛛所画的女人带他们进来，目的之一一定是为神秘阵营留下传承。那么降神感召的，基本是阵营的关键人物，用来转职的。第八十八章：神域先知与守护神木。仍然是那女人跟着雪飞踏入降神场所。短暂的沉寂后，一轮古怪的月亮仿佛从空间之外降临了。天呐，好大！你最好说的是月亮。陈冯也望向那轮月亮，以及月亮上站着的女人。没人相信月亮竟然可以庞大到这种地步。青玉般的光芒之物占据整个视野，直逼到鼻尖前，不敢睁眼，怕睫毛会被寒光所冻结。仿佛轻轻伸一伸手就能触及，仿佛你只要伸手穿透阴云缭绕的稀薄气层，指尖就能触摸到覆盖在月亮表面的无边冰原，以及冰原下盘踞起伏的亿万里连绵骸骨和洞穴，坚硬和层叠。宛如雄壮的龙脊，而站在月亮之上的女人，身躯同样庞然无比。两个清晰的，仿佛伸手可触的巨大圣光，遮盖在胸前。这番壮观的景象，令众人心底生出膜拜的冲动。咔嚓，光弹应声破碎，一个浑身赤裸的女人五体投地，匍匐在地上，高呼：“恭迎主人将士！”陈冯浑身一颤，认出了雪飞感召出的这巨大精神体，正是无尽大陆口口相传的古神，神秘教廷的两位创始者之一。那位能够预知未来的神秘神灵，他空灵清冽的声音震撼着每一个人的耳膜。孩子，是你感召了我。雪飞此刻正处于失神状态，双眼闭紧，嘴唇咬得发紫。显然，承载这样一位古神的精神体，对他而言太过辛苦。精神体实在太大，陈峰觉得自己现在被扔到了太阳旁边，但他承受的不是太阳的高温，而是这位古神无处不在的威压以及恐怖的精神力量。他也快扛不住了。无尽大陆是希望，也将是最后的战场。他承载了无数宇宙、位面以及无穷迭代生灵的努力。你们感召了我，冥冥中或许已经注定，你们将承载一部分希望。那古神自言自语着，然后朝着昏迷中的雪飞一指，一股无比温暖又炽烈的力量降临在他体内。接着，梦幻般的星空幻想从古神脚下的月亮流淌而来，正像汇入大海一般，朝着降神平台上的雪飞身旁浇灌。一个留意着七彩光辉的大蛋形成了，队友雪飞获得神秘古神的祝福，已完成职业进阶。队友雪飞拥有新的隐藏职业——神域先知。队友雪飞拥有新的坐骑——七彩鹿。队友雪飞已完成基因链重组与种族升华，获得新基因、命运密码，获得新种族大隐雪灵。看样子，雪飞进阶后的能力多与预知相关。
。陈冯通过元素世界的视角观察，发现雪飞体内捕获的元素粒子不再是毒属性，而是神秘性质。追击包子的属性效果也跟着进化了。神秘性质可以解释为不可知。延伸来说，即敌人不可知，自己也不可知。因为不可知，敌人难以预测，自己也无法发动，全靠冥冥中的那种神秘力量自行催动演化，一不小心就会发生。这和雪飞一向的作战方式类似。是很方便的效果，太好了！雪飞很快苏醒过来，朝着那巨大的古神行了一礼：“谢谢你啊！”然后蹦蹦跳跳从光道下来，伸开双手拥抱陈冯，朝他的脸颊亲吻：“太棒了！无论职业、坐骑还是基因链和种族，我很满意。”喂喂喂，这女人未免太霸道了！霸占自己的身体不说，现在连感情和灵魂也不放过吗？被这样的女人一亲，总觉得一则以喜，一则以忧。不，应该是喜比较多。我是绅士。却也是男人，我喜欢女人，但不算变态。你给我小心点哦。陈冯在心底默默这样想着。你开心就好。陈冯正想踮起脚摸摸雪飞的头，却忽然惊觉，转职和种族进化后的雪飞，竟然比自己还矮了一个半脑袋。神域先知这么娇小吗？我真的不是萝莉控啊。然后顺势把雪飞抱在怀里，仔细打量了一番。两人感情好，真是让人欣慰。本以为古神的精神体会就此离开，但意外的是，并没有。他将自己和月亮移动到只占据众人视野的一半，看样子是打算将剩下的一半留给即将登场的人。有意思，陈冯拄着下巴，忽然想到，传闻中神秘教廷这两位古神似乎也是从属关系，却亲如姐妹，蛮奇妙的。在众人的注视下，夏夏登上了降神平台，如祈祷般闭起双眼，双手交握，抓住膝盖上的裙摆，但还来不及闭上双眼，异象就已经惊天动地。不仅如此，众人还感受到远胜先前的压迫感。然后被月亮上的古神留下的半个空间，出现一个人，不是一头七彩鹿，它比太阳还要耀眼。周身旋转着七个巨大的元素球，最上端是黄色，顺时针看，依次是蓝色、红色、灰色、绿色、白色和黑色。蜘蛛所化的女人感受到一种前所未有的阻脉压制，再也保持不住人体形态，直接化为挂在峭壁式的蜘蛛形态，声音嗡嗡的，恭迎先祖将士，姐姐早来了。那七彩鹿朝着女古神喊道：“一直在等你，等我忙完再找姐姐续情。”七彩鹿体型并不十分庞大，迅速向降神平台靠近，然后落在花岩与下身旁，点起高贵的如同白玉的前肢，轻轻往地上一砸，一个七彩涟漪便将花岩与下完全包裹住，化为一个七彩巨蛋。先知教廷曾是我与姐姐为监视无尽大陆所设，如今赐予你二人传承，你二人便要担负起先知教廷的责任。这份责任并非是让教廷开枝散叶，先知的力量不仅在于预言，也在于守护。姐姐执掌预言，我执掌守护，也代表了刑罚和奖赏。当预言到可能危害无尽大陆的场景，你们要挺身而出，不辜负这份力量。阿七会留在这里，继承我的使命，指引你们尽快掌握预知和守护之力。匍匐在地上的巨大蜘蛛哀哀啼哭起来：“先祖，请让阿七回归。阿七，这是最后的希望，你忘记神主的嘱咐了吗？”那名为阿七的蜘蛛一顿止住了哭声，默默趴在地面，一句话都不再讲了。片刻之后，七彩巨蛋破碎，一头稚嫩的小鹿从蛋壳中走了出来，将破碎的蛋壳吞噬掉，然后脑袋上长出两个小角，脚并不像成年鹿那样蜿蜒分叉，只有拳头大小，但顶端却绽放着七彩光辉。在那的小鹿是夏夏，嗯，我竟然变成鹿了，好可爱，声音变得更空灵了。接着，众人收到面板提示。队友花言雨下获得神秘古神的祝福，已完成职业进阶。队友花言雨下拥有新的隐藏职业——守护神木。队友花言雨下获得新的形态——元素神鹿。队友花言雨下已完成基因链重组与种族升华，获得新基因神瑶，获得新种族大隐神鹿。队友雪飞花言雨下的隐藏职业——种族触发特殊羁绊——神域与守护，激活组合技——命运双鹿。有意料之外的收获啊！陈冯惊讶一笑：“两头鹿啊！”邪恶的念头一闪而过，然后踏上降神平台，将稚嫩又可爱的小鹿抱在怀里，轻轻抚摸着。奶料到，刚抱进怀里，夏夏就退回人形态，而摸的位置又比较奇怪。两人同时脸色一红，夏夏忙不迭地跳到地面，心里小鹿乱撞，忙逃到雪飞身后。姐姐，陈哥哥他他欺负我，怎么欺负你了？雪飞满脸好奇，他没没什么。夏夏将头埋得好深，脸都快滴出血来了。雪飞和黑暗料理蹲在夏夏身边，仔细打量起他来。不变身的情况下，体型没有丝毫变化，也没什么特别的异象。难道转职和种族进阶的能力
都要在变身后才能发动？黑暗料理提出了这个问题。夏夏点点头，声音比蚊子还细：“是的。”众人恍然大悟。而这时，陈逢正准备踏上降神平台，那站在月亮上的女古神脸色骤然一变，挥挥手便将连接降神平台的光道斩断。陈逢整个人都骂了：“这是干啥？操！不让自己感召，你不能上来。”七彩鹿站在降神平台的光道上，威严地望向陈逢，说道：“陈逢皱着眉，为什么？我需要一个理由。没有理由。”七彩鹿不打算多说什么，但月亮上的古神开口了：“几日前，你获得王座之体，那份力量本应该是此刻获得。我提前预知你将要发生的危险，便请求那位古神早些通过降神平台来到无尽大陆，赐予你王座之体。这便是原因。”陈逢恍然大悟，这才明白。为什么领悟其他模板专长的时候过程很正常，唯独领悟王座肢体那次会遇到那位古神，原来是他的安排吗？但一个新的疑问出现了，所以我是那位古神的传承者？不，月亮上的古神摇摇头，微笑着。那位古神的传承者另有其人，你已经领略到他的力量，就在今日。陈逢眯着眼，瞬间就想到了第三破敌之法。没错，青龙拥有超乎想象的锻造能力，这来源于他的天赋效果。而赐予他王座肢体的那位古神，刚好是无尽大陆装备体系与规则的缔造者。如果是这样，看来世界线确实发生了变化。前世那位古神并未留下传承，但即便如此，到了大后期，华夏所有能叫得出名字的大佬身上的装备必定要被青龙操刀。不被青龙操刀的装备上不得台面，装备所属者必定会被淘汰。这就是一字锻造天赋的恐怖之处。上一世青龙尚且是如此厉害，这一世还会更甚。看来我也得找机会和这位未来的锻造大神搞搞关系了。就算不能请他帮我重断一下套装，起码不能让他随便把第三破敌之法借出去了。陈逢暗暗想着，不让你踏上降神平台，还有一桩原因，你与罪恶二神缘分颇深，踏上来会感召二神，但二神如今身受重创，一旦前来会使伤势恶化。你触发隐藏剧情，你触发终极主线之一弥留的二神，请倾听神秘古神的诉说。然后做出是否踏上拯救二神旅程的抉择。陈逢浑身一震，卧槽！终极主线任务，第八十九章，封神。众人摆出悉心求教的模样，等待古神讲述。据他所言，不止罪恶二神，曾经降临在无尽大陆的不少古神，如今都处于弥留的状态。原因竟然是太强了，强到不被整个世界容纳，因而被某种枷锁束缚。若是继续保持清醒，就会直面整个世界最为严苛的审判。这是任何生灵修炼到一定境界后必须要面临的困境，就是这样。所以一些古神始终压制着境界，但还要面临寿元的考验。以上是他的说辞，这和前世所经历的剧情大差不差。在尘封穿越前，玩家们实力还很弱小，根本站不到古神那个高度，自然也无法帮助古神们挣脱所谓的枷锁，因而古神们相继陨落，因他们而存续的无尽大陆彻底崩溃消失。这么说来，要想达成这一目标，就要大幅度提高玩家们的升级进度。更快变强，更早的站在古神们的身边，瞧一瞧真正的敌人到底是什么。就目前来说，确实比前世发展的迅猛些，起码华夏区是如此，但距离那个目标的差距还是很大。不管了，眼下那种事不是自己能够办到的。风尘，你是古神们乃至神主都看好的人，冥冥中便会受到古神们意志的指引，也因此会被枷锁关注。这既是危险，也是机遇。你的成长之路历经坎坷与磨难，而现在我要为你增添几分。我要如实告诉你，如果从数量来考量，这或许是几百上千倍的磨难。古神一席话让陈逢回神，成百上千倍的磨难，超级加倍，这还真是。您真不拿自己当外人啊！无视惊愕的自己，古神擅自将一幅画卷寄宿在陈逢身上，过程简单到不行，也没有花里胡哨的特效。陈逢却有一种被无数双眼睛注视的错觉。这，嗯，还好，至尊神器并没有受到枷锁的影响。看来寄宿过程很安全，一切都按计划进行。古神在那喃喃自语：“最好是。”陈逢很想吐槽两句，但话说回来，装作没听见可以吗？那是至尊神器啊，为什么没有面板提示呢？感觉这东西很猛，连他都猜不到用途。基本上，至尊神器的概念如下：有股强烈念头向世，搞不好会无敌。如果可以立刻使用，该多好！一般来说，获得装备是会触发面板提示的，而现在还没有，大概率是任务物品。连任务提示也没有，说明这位古神还有想说的话。古神望向陈逢，眼神中多了一缕期待。此物名为风神。刷，话音落下，寄宿在陈逢体内的卷轴便像是被人猛抽的一卷纸，哗啦啦的向外展开。
，空白的卷轴里渐渐生成一个个空白的神位。封神卷轴有神主与古神们的意志，册封生灵们合适的神职，神职归属的神主和古神便会获得神徒们的信仰，为神主与古神承担一部分枷锁的束缚。如今罪恶二神的弥留状态愈发严重，封尘，你的当务之急便是尽可能多地册封罪恶教廷的神职，帮助罪恶二神脱离弥留状态。神职成员纷纷落位。庞大的信仰力量能够开辟全新的降神通道，迎接二神将士。无尽大陆将迎来全新的神奇时代。尘封面板被系统提示刷屏了。你触发终极主线任务之一——弥留的二神。任务介绍：你发现创建罪恶教廷的二神其实已经陷入深度的弥留状态，形势迫在眉睫。你被某位神秘古神赐予了至尊神器封神。你决定走遍无尽大陆的每个角落，册封符合条件的生灵合适的罪恶神职，唤醒罪恶二神。而你接下来的行为至关重要。任务条件一：册封恶神神徒三位，开辟恶神殿，建造恶神信仰雕像。任务条件二：册封罪神神徒三位，开辟罪神殿，建造罪神信仰雕像。任务条件三：建造恶神亡灵池，召集恶神使徒，凝聚恶神信仰之火。任务条件四：建造罪神魔法塔，点亮元素圣火，凝聚罪神信仰之火。任务条件五：册封恶神神徒十位，恶神高阶神徒三位。恶神神使一位，注意，只要达成其中一个条件，便可选择结算任务获得奖励。注二，符合册封的目标需击杀、封印、降服或达成信赖好感度完成册封。我竟然成了姜子牙！陈冯一愣，因为熟知罪恶教廷未来的故事线，反而从没想过这个思路。虽然原本也有罪神殿和恶神殿的出世剧情，但并不是被某位玩家谋划出来的，完全是随机概率。册封神职也是教主、圣女和圣子的职责。而现在，罪恶教廷这个阵营的命运掌握在自己手里，要是自己索性不管，他便没有未来了。有点意思。陈冯眯了眯眼，再仔细看了一遍任务要求，前两个要求难度最低。根据他的经验，神徒这一级别至少要见习主教，而高级神徒大概得是执行主教。神使得是大主教那一层次了。罪神殿和恶神殿不仅仅是凝聚信仰的建筑，对处在范围内的极恶大法师、罪灭妖灵、玉狼骑士和死亡骑士，同样有着巨额加持。这玩意实际上是个非常暴力的战场杀气。前世没有玩家做过这个任务，因而无法选择建筑位置。但如今不同，陈峰完全有这个权利。虽然距离开放世界地图还很遥远，但征战世界地图、开疆拓土、建造堡垒、守卫基地，这是早晚的事。虽然刚刚才看到任务，但陈峰已经想到了一个绝佳的点子：在世界地图开辟一个教廷据点，作为傀儡法师的传承点，同时建造罪神殿、恶神殿、恶神亡灵池、罪神魔法塔。还有一直存在背包里，需要八十级才能使用的残神的永恒雕像，这将是谁的部下？这将是我的部下。想了想，陈冯对古神说道：“披肝沥胆，在所不辞。”古神点头，笑了笑：“祝你们好运。”话说完，两位古神联携离开，降神平台恢复如初，而阿七也变得落寞又无奈。陈冯倒是很乐观：“前辈，雪飞和夏夏就要托付给你了，我会尽力的。他们俩的天赋百年难得一见。”又得到七彩路一族最珍贵的两种力量体系，虽然是牧师，但七彩路最是重视身体的锻炼。身体是承接神域和守护最好的一环，只要学会掌控身体，就能领悟这份力量。正好，先祖赐给我一种全新的魔法锻体方法，我会慢慢教他们。闻言，陈冯灵光一闪：“前辈，古神让我们去册封神职，恐怕不能一直留在这里。您守在这不知多少年，一定也希望四处瞧一瞧吧？何况实战是检验方法最好的标准，一边战斗一边教。”雪飞和夏夏才能更快的融会贯通，完成主神们交代的事情啊！阿七抬头审视着陈冯，看得他都快不好意思了，才悠悠道：“一个帽子接着一个帽子，你无非是希望我给你当打手罢了。先知神教从不插手外界纷争，我可以出事，却不会帮你们什么。”“好，好，好，哪里需要您出手呢？”陈冯心里乐开花了，他才不信阿七会什么都不管，自己答应蝶恋花要打世界树副本，去漆黑山谷拿完整版黑月计划，去堡垒见乌尔。去罪恶教廷老巢找啸月天狼，帮诚心去全知教转职，并拿那件能兼容多个护甲类魔法的神器。这一桩桩一件件，哪个不是危险至极？陈冯更希望阿七变成自己的队友。娘化蜘蛛谁不爱吗？但这个想法不容易实现。以阿七的性格，最多是危机时刻提醒两句，也不会出手破坏祖先和主人制定的规矩。他此时跟着众人，是为了教导雪飞和夏夏。虽然我暂时把他带出去了，但还不算同伴，只是个人形教科书。陈冯暗暗想着，嗯。想要忽悠他彻底加入我们，还得来点机缘巧合和剧本。先想想接下来做什么，走一步看一看。有阿七待在身边，陈峰觉得接下来的旅程充满干劲。
，觉得自己体内不仅有女孩，还有个女爷爷了。这不直接整一首《三十年河东，三十年河西》。离开这诡异空间，众人踏上峭壁。陈逢回头一看，阿七还挂在峭壁上，复杂的眼神打量着里面的空间。陈逢，别愣着了，以后会回来的。好，阿七缓缓深呼吸，数万年来第一次踏出峭壁，阔别已久。原来峭壁外的空气竟然这样清新。被七彩仙姑整日摆动的聒噪声音弄烦了，他很享受这种清风拂面、鸟语花香的感觉。一旦离开峭壁，前方便是未知的旅程。但不同的是，过去自己是记录者与旁观者，而现在他也将参与进来。作为一个厌恶各大教廷纷争的隐居者，看到被利益熏臭、暗流潮涌、纷争不断的无尽大陆，阿七深深感到无奈。若是各大教廷能够为古神们献上虔诚的信仰，即便不需要信仰神殿，古神们也不会陷入如此严重的弥留状态。现在他或许可以着手改变，或者说着手引导眼前这些孩子们去改变这些现状了。虽然趴在峭壁上睡觉才是我想要的生活，阿七自言自语，这样也未尝不好。他身体迅速缩小到小拇指一样大小，飞落在花言雨下的发间，是一只将七彩光辉完全隐晦下来的小蜘蛛。七个大眼珠子扑闪之间，仍能看到那诡异的鹿头。众人一路赶回竹龙城，又乘坐竹龙城回到了九尾狐城，迈开步子，刚要前往法师塔。这时，远处突然传来骚动声，一大群人蜂涌上来，嘴里喊着“大神大神”。陈峰疑惑看去，又是那群记者玩家疯狂地追了过来。看来巨鹰神殿溃败已经发酵到不可收拾的地步了。这群记者都在等我爆猛料呢。如他所料，陈峰大败武安军，又将百万巨鹰神殿玩家埋葬在蜘蛛山谷。巨大的事件影响力，在短短半天时间，让巨鹰神殿流失了三十万玩家。大批投资者问责，秦始皇顶着难以想象的压力。一边安抚底下的玩家，一边向高层解释原因，并做出一定会逆转局势的保证。秦始皇开了一场新闻发布会，这回他终于学聪明了，字里行间都在说巨鹰神殿上当了，是最大的受害者。陈逢阴险狡诈，算计无辜玩家之类的，还扬言早晚会找回场子。但为避免更大规模的冲突，任凭记者们百般询问，秦始皇就是没敢承认这场事件中有顶流、笑傲天下和蔷薇花等工会的运作。话说白了，秦始皇是彻底怕了。向顶流等工会认怂，然后将所有矛盾直指陈逢。大神，请问你这么做的用意是什么？巨鹰神殿与您到底有着怎样的恩怨？您是不是受到永远 C 魏坤坤的蛊惑？是胁迫吗？听说聚合集团的创始人与您私下有联系，这场大战聚合集团在背后起到了怎样的作用？您放心说出来，不用担心有人对你不利，我们会保护你。面对秦始皇的挑衅和问责，您打算如何应对？记者们七嘴八舌。裹挟着陈逢，几乎要把他摁在地上，话筒对进嘴里采访。陈逢费劲的挤出人群，却被人群拥到新的地方，无奈的连连摆手。这些都是我个人的决定，和任何集团、任何工会无关。您为什么要痛下杀手？那可是上百万玩家啊！陈逢愈发不耐烦，因为不爽，看秦始皇不爽，看武安君不爽，看支持他们的人不爽，所以都杀了。现在看你们，我也很不爽。说着，陈逢用力推开两边的人。记者们哪能放过陈逢？又重新挤上来，想要不管不顾的强制提问，甚至开始推搡陈逢。轰！一个黑色圆弧迸发，传送阵外数千玩家记者纷纷被震开，然后浮荡在半空之中，被黑色圆环束缚着，接着像是下饺子似的跌落在地上，疼得龇牙咧嘴，想站都站不起来。他们本想怒声喝骂，却发现一个黑袍法师忽然出现在陈逢身前，一脚将旁边仍然不知死活想要提问的记者玩家踢成一道白光。九尾狐城乃肃静之地，怎能忍受等再次喧哗聒噪？那法师朝着城内高呼一声：“巡逻法师何在？”刷刷刷，上百座传送法阵忽然在半空凝聚。极恶大法师、罪灭妖灵、虔诚信徒、圣子灵使、苦行僧、自然学者，上百位身披法袍、手持法杖和宝珠的巡逻法师出现在那黑袍法师身旁。见过法马尔大主教阁下，这群人触犯城中法律，关进监狱六个小时。是。巡逻法师们哪管三七二十一，面无表情的拍了拍手，将玩家记者们带走。陈逢整个人都惊呆了，靠！有权有势就是牛逼啊，连大声喧哗都能成为罪名，还关监狱里六个小时。跟我来！法马尔大主教朝着陈逢挥挥手，头也不回的走向法师塔。众人默不吭声，跟在身后。第九十章，魔法炼体之术，古神级。众人循法马尔大主教的脚步，踏入法师塔三层。此处是罪恶教廷专门处理世俗之事的场所，异变在这里发生，该怎么形容才好？具体来说，好像整层建筑像下沉的感觉，有种莫名的巨物正在难以阻挡地冲压这层建筑的承重。
。一位美丽女子站在远处，散发沉重的压迫感，狐媚至极。黑羽音交错的柔顺长发摆荡，身边元素光辉四射，狭小的空间里至少蕴含了四种惊人的禁咒力量，甚至神咒。这股力量是女子所有，一方面又像是这座魔法塔本身具备。九尾狐大人，陈逢惊疑一声，法马尔的脚步一顿，严肃的回头警告道。大人正在施法，你们留在此处，不要走动，更不能出声干扰大人。四人不再作声，点头回应。法马尔也加入到九尾狐的阵列中，不断朝着某个密封的房间加注魔法。半个小时后，一切归于平静。一群实力高的不像话的法师严肃地站在那，神色异常难看。九尾狐率先开口：“这绝非我能力可以做到的事，此番补救也只是暂时，追溯根源，恐怕是你们信奉的二位古神。”法马尔大主教咬着牙道：“这不可能。”城主拍了拍法马尔的肩膀，轻叹一声：“法马尔，我的老朋友，实不相瞒，不止罪恶教廷的古神雕像有崩溃趋势，其他一些教廷同样出现了这个问题，只是程度不一。现在都在捂着，不敢泄露半分。但罪恶二神的雕像崩溃趋势太大，若不加以补救，再过三日，整个法师塔二层会跟着二神雕像一同毁灭。这对九尾狐城来说也是莫大的损失。”九尾狐表情不若之前冷静，看起来更严肃了。不仅仅是九尾狐城。华夏十八座三级主城，九座二级主城，四座一级主城。皇城的法师塔街供奉着罪恶二神雕像，此番溃败是大势所趋，牵一发而动全身。一旦成真，无尽大陆的法师势力将受到前所未有的损失。信徒们不能聆听古神教会，魔法真知便失去了信仰的依凭。末法时代终于来了，这番话就连法马尔和城主听完都怔住了。哎，太迟了，崩溃成这样子，根本无法修复。九尾狐喃喃一声。身影便渐渐消散在原地，法马尔和城主大眼对小眼，顿在原地，一整个懵逼了。陈逢大马金刀的走上前，左边是雪飞和夏夏，右边是黑暗料理，沉声道：“教廷危在旦夕，坐以待毙是最愚蠢的，让自己变强才是正道。”我知道。法马尔瞄了一眼，有气无力的伸出手中法杖，一股微弱的法力涌出，整根法杖晃悠悠的浮空。实际上，我已经感受到魔力的衰退，原本信仰便如小舟靠岸，时聚时散。如今更似怒浪滔天，无处可依。扑通，法马尔摔倒在地，整个人如一滩烂泥。修炼数百年，虔诚信仰使他愈发信心坚定，但一朝信仰崩塌，他只觉万念俱灰。陈逢，我能挽救二神雕像衰退的趋势。法马尔初时并没听清陈逢说什么，过了几秒，急忙爬起，一脸惊愕地抓住陈逢的手：“你，你说什么？”陈逢呵呵笑道：“就在刚刚，我受到某位古神的感召，他与我讲述了二位神灵如今的情况。”确实有些糟糕，那位古神正因此而来，给了我一套解决办法。他暂时不打算透露封神的存在。这种东西一旦过早面世，会被各大教廷掌权者觊觎，被太多人关注，绝非一件好事。法马尔却一点都不相信，这不可能。就算真有神域将士，也该由教主聆听教会。再不济还有圣女和圣子，你区区一个教子，如何有资格承接神域？信或不信都由您。不相信的话，你可以自己去想办法。陈逢两手一摊，满不在乎道。现在他是能够决定未来的人，确实不需要旁人相不相信。就算相信，法马尔也无法给予他实际的帮助。法马尔嘴角一抽，不愧是圣子看中的人，风尘这个家伙或许真的能做到常人无法做到的事。这位便是风尘，你找来委托带回圣子爱宠的外来者。城主一脸好奇的望向陈逢，没错。法马尔点点头，陈逢这才明白过来，原来法马尔找自己，并不是参与这场二神雕像被毁的故事。而是催促自己寻找笑月天狼，这么急，看来任务发生了某些变化。法马尔转头对城主道：“老朋友，我现在很想静静，圣子爱宠的事就劳烦你了。”话音落下，不等城主答应与否，法马尔也似九尾狐般消失在原地。城主欲哭无泪：“你特么堂堂大主教，不给自家教子安排任务，让我一个被琐事缠身的大忙人帮你讲述任务，好想一榔头敲死你哦！”城主哼了一声，有点不满这件事，转头对陈逢问道。你可知圣子爱宠的魂灯就在刚刚灭了？陈逢手指点了点额头，沉吟道：“我哪里能知道？笑月天狼魂灯被灭，绝不会是突然暴毙。”想到青潭临走时信誓旦旦的模样，陈逢心中渐渐有了答案。但我猜测，笑月天狼一定不是死掉了，而是隐藏在魂灯中的灵魂无法感知到灵魂主体，这才忽然灭的。确实是这样。城主顿了顿，年轻人中有你这番见识的孩子不多了，确实不错。你觉得笑月天狼？会被藏匿在哪里？不知道。法马尔的意思，这件事最初是委托给你的，如今圣子给了法马尔压力，法马尔只好给你压力。两天时间，把笑月天狼带回来。
，否则的话，否则怎样？陈逢眼睛顿时眯了起来，他就知道罪恶教廷早已经自内而外的烂透了，充满腐败和权力的味道，确实需要一场铁腕整治和鲜血洗礼，否则恐怕要撤销你教子的身份，进行一番拷问了。撤销教子身份并没什么，这是合理的任务，失败惩罚。但拷问问题很大，太能暗箱操作，严刑逼供之类的倒无所谓。他们会给你安排一些稀奇古怪的罪名，然后关押到小黑屋里，当成小白鼠进行各种惨无人道的实验。前世确实有不少加入罪恶教廷的玩家遭受到这样的陷害，天赋越高，越容易成为那群疯子的目标。我知道了，陈峰点头，我会把笑月天狼带回来，见法马尔阁下的。所以现在是不能拜见二神雕像，获得二神的赐福了。不能。城主摇摇头，已经被九尾狐大人封印了。若是五日内想不到延缓崩溃趋势的办法。将来也永远不会有了。陈逢内心邪恶的笑了一下，这实在是太棒了！拿回笑月天狼也不可能还给圣子，到时候一定会刀锋相向，自己趁机册封神职，解决二神雕像崩溃的问题，在雕像面前召唤二神意志，将罪恶教廷那些肮脏的事情完全袒露在二神面前，很多问题都能够迎刃而解。所以，接下来最重要的两件事：第一，寻回笑月天狼；第二，寻找适合册封神职的生灵。九尾狐城外。某个无人的角落，雪飞雪白的马尾长发，愤怒灵蛇般舞动在风中。他的面容冷漠如同磐石，七色眼眸渐渐化为一色，嫣红似血。因为他的眼前、脚下、四周到处都是血，一团虚像浮现在众人眼前。千里轴道两侧，临近甬道口的八尊大面法师傀儡，身披黑袍，呃，兽雕像上千根乳色象牙，淋漓着血雨般滴落，用青铜浇筑的大门浮雕，仿佛航行在血海之上。这么多的血。浓稠的话也化不开，陈冯等人的身影便在这血中穿梭战斗。忽然，雪飞脸色苍白至极，空白的血条说明他已经将最后一丝力量榨干，整个人扑向地面，接着被眼疾手快的陈冯抱在怀里。只能遇见这些了，雪飞虚弱的说道：“会对你有帮助吗？”“会。”“我知道笑月天狼被关押在哪里，也知道清谈大概的计划了。”陈冯轻轻抚摸着雪飞剧烈起伏的后背，想让他尽可能舒服一些。这是雪飞转职为神域仙之后获得的新能力，可以对某件事进行特殊感应，但需要消耗巨量的法力值和体力。诚如阿奇所言，预知和守护是非常需要一个强健的体魄支撑的。此番预知，血条先蓝条一步耗空，差一点就力衰人亡。阿奇所画的蜘蛛从下下头顶飘落，化为人形，望着雪飞道：“弱，太弱，如此孱弱的身躯，如何能承受预知的反噬？”然后抛出一道卷轴，这是魔法炼体法门。用你们外来者的术语讲，可以极大提高生命值，但需要日复一日的锤炼，非常辛苦，适用于任何场景。厉害的修炼者，甚至在战斗与生死之间也保持修炼。从今天开始，你们俩跟着我一起练。陈冯也好奇地望向这所谓的魔法炼体法门。魔法炼体之术，古神级，能够极大提升神域先知与守护神木的气血，提高体质转化生命值的比例，并提供智力转化生命值的效果。起手是。以特殊体态链接体魄与法力，持续时间十分钟。运作是以特殊体态快速强化体魄与法力，期间持续性消耗大量生命值与法力值，促进转化效果，持续时间五十分钟。落定是以特殊体态进入冥想状态，产生气血增幅效果，持续时间六十分钟。每完整完成一次三式，可提高五十点最大生命值；每完整完成十次三式，可提高零点一体质转化生命值的比例；每完成一百次三式。可提高 0.1 智力转化生命值的效果，叠加无上限，叠加无上限。陈冯被这五个字惊住了。什么是叠加无上限？意味着你只要重复这个动作，不停的练，你的生命值就会越来越高。随着智力转化生命值的比例不断提升，生命值增长效果会越来越强，是真正的滚雪球效益。雪飞和夏夏显然也被魔法炼体之术吓到了。他们虽然比陈冯血量高一些，但也就两千上下，五十步笑百步。尤其对夏夏而言，不像雪飞那样可以躲进陈冯体内，他是需要站在战场上正面对抗所有敌人的。魔法炼体之术将极大增加他面对敌人的自信。牧师不倒，就不会有任何一个友军倒下。雪二女异口同声道。然后奇怪的一幕出现了：阿七在前面扭动着曼妙的身姿，夏夏和雪飞笨拙的在身后模仿，时而撅起屁股，时而挺起胸膛，又时而劈个叉。黑暗料理一脸黑，这确定是炼体的，不是给你大饱眼福的。陈冯嘿嘿笑，啥也不说，眼睛就没挪动过一寸。所以，我就要在这里看着你发情吗？黑暗料理叉着腰，有些不忿道：“这什么虎狼之词？”陈冯扭头望向黑暗料理。
本以为看错了，但那一闪而逝的，渴望是认真的吗？你也想学？黑暗料理倔强的扭过头，轻哼一声，然后掏出那个巨大的精神体气泡，不断灌输精神力，进行着某种不为人知的奇怪引导，然后偷偷嘟囔着：“我也要弄个大作，惊艳所有人，让你们知道知道我的厉害，恨不得眼珠子都塞进来，踏上坚实的地面。”武安君闭上眼，身体缓缓浮空，一束束耀眼的银芒从体内迸发。在数百码范围内，掀起了恐怖的力量潮汐，地面寸寸开裂，无数银芒如水滴般疯狂环绕在他周围。呼呼，狂风席卷，飞沙走石，气浪不断扩散，一个个阵列从空间中展开，电流涟漪，能量波动指数级上涨，声势不小啊！大秦宣太后用手遮了遮光，刚转职时还没有完全掌握新的力量，如今拿到神主的赐福，体内积蓄着的那股磅礴力量，终于在此时吸纳完毕。实力暴涨对他来说是水到渠成，在情理之中。秦始皇点头，脸色看不出是苦还是笑，或者是哭笑不得。大秦宣太后脸皮耷拉下来，如果当时决斗能这样，怎么会有后来那些事？秦始皇嘴角狠狠一抽，深吸一口气，心中某个不能触及之痛再次被狠狠撕裂，却还是装作没事人，语重心长，能挽回颓势就不算晚。走到最后的才是胜利者。银芒如同蔓延的海水，迅速填满了几百米的空间。这一片区域变成了银的世界，武安君如同银河中的一条小银鱼，钻入其中便感受不到丝毫气息，仿佛完全隐身一般，力量超过了刚刚的极限。嗡嗡嗡，银芒忽然停止扩散趋势，猛地往中心倒涌，速度快到极致，无数银芒涌进中心的一个点，就像白子一般发出轰轰轰的声音，将周遭一切物体吸收进去。旋转的银芒凝聚成一股肉眼可见的巨大风暴，形成一个银色漩涡。当中心点越来越亮。亮到某个极限时，又转化为一种膨胀的黑，然后“啵”的一声轻响，这个黑点猛然炸裂，化为一个没有面目的银人，身体泛着蓬勃的银色涟漪和电弧。他似乎遵循着某种力量规律，转化成了特殊物质，拥有超乎想象的爆发力和速度，缓缓落地，睁开没有瞳孔的银眼。我这一击足以秒杀风尘，大意拉开长弓，触动九剑，进入特殊的能量视野，对准武安君进行检测。半晌后，他捂住嘴，惊讶地喊道：“天哪！”体内积蓄的力量比刚转职时足足增长了69倍，速度增长6倍。按捺着喜悦，秦始皇走到武安君面前，问道：“你感觉怎么样？”武安君体会了一下：“我很好。”风尘在哪里？秦始皇陷入了沉默。除了复仇，任何事不要找我。武安君声音异常冷厉。三个小时前，有人发现风尘出了九尾狐城，不知躲在哪里。就在刚刚，风尘、雪飞、黑暗料理和花言雨夏都已经离线。城内有我们的探子，并未发现他们的下线地点。我猜测，他们是在野外下的线。秦始皇皱眉，武安君面无表情道：“我知道了，你要蹲人，嗯，带上你的团队，在野外混战，风尘不会是一个人。还有大秦宣太后，工会最近耗费了巨量资源，重新制作了一些高阶木偶，会帮到你的。可以。”第九十一章，大事件。爬出游戏舱，陈冯扫了眼时间，凌晨两点。真上头啊！看雪飞和夏夏跳了两个小时的舞蹈，这种可以增加气血的能力获得越早，后期的收益就越明显。雪飞气血提高，预知能力就会变强。夏夏的气血目前还不知道有什么用，但他的神摇基因链似乎和某游戏里的瑶瑶公主相似，若能按照最大生命值提供护盾，也还不错。陈冯眉头一挑，雪飞和夏夏同时完成转职和种族升华，在属性面板大幅度提升的前提下，各自获得新的能力。大隐雪灵和大隐神鹿仿佛觉醒了更加人性化的一面，诞生了新的作战机制，比照此前一鼻子一眼的能力显得更为丰富了。联合国和世界各国在无尽之战的权限很小，小到无法干涉任何事，所以连游戏更新这种事也只能靠其内核自行运转。前世第一次游戏更新是在开服三十天，如今先知教廷将士、终极主线任务出现，莫非玩家在游戏内的自由权限将提早开放？前世第一次游戏更新。震惊了所有玩家。游戏取消血条与蓝条的设定，但详细数据依旧保留，敌人无法看见。血条与蓝条完全由气力、魔法、精神等特征取代。想要知道敌人还剩下多少血，可以从力量波动和气息感知。除此之外，技能锚点和碰撞机制也进行全新处理。现在，多种技能叠加在一起时会互不干扰，各打各的。同一个人释放的冰魔法和火魔法不能相互抵消，但更新之后。无论敌我双方还是相同阵营，无论剑使、魔法还是刀剑之类，无论有形的无形的，都会有碰撞机制。同阵营的火魔法未必会受到加持。
但火界风势有风魔法，火魔法便会被扩散助长。敌我阵营的火魔法和冰魔法碰撞，较弱的一方会被抵消殆尽。亮眼的操作，不需要技能便可以用武器抵挡剑使和魔法的部分威力。搞笑的走位，即便是零命中的剑使打在 100% 闪避的刺客身上，也可能箭无虚发。技能锚点与碰撞机制的全新处理，使无尽之战更贴近现实。就在这时，手机里出现一连串的游戏提示：“你收到，罪恶洞庭。”入场门票分成，你收到。罪恶洞庭，入场门票分成，你收到。蝶恋花发送的邮件，你收到。神效发送的邮件，嗯，这些家伙终于把罪恶洞庭的攻略报酬给我凑齐了。陈逢眼神一闪，经过几天时间，罪恶洞庭副本已经为他带来近百万金币的收益，算上几家工会的攻略报酬，至少可以为三个技能升到六星，五星到六星，八星到九星，都是对技能的大蜕变。一时间，陈逢有立刻上线的冲动，但很快。微信便传来好多条私聊信息，他打消了这个念头，心想着和这群家伙聊一聊，再去贴吧论坛看看大家在聊什么。神笑，兄弟，东西收到了吗？陈峰，收到，谢谢兄弟。神笑，后来有碰到什么麻烦吗？武安君那家伙不好惹，秦始皇也不会这么轻易放过你。陈峰，暂且没有麻烦，你有什么小道消息？陈峰，笑笑，小笑笑，笑弟弟，知道啥就甭藏着掖着了呀，咱哥俩谁跟谁？那是能一起包饺子，一起玩，嗨嗨，是吧？神笑，神笑，你别乱搞啊！我可是直男，嘎嘎直的直男。我刚拿到的情报，武安君和大秦轩太后好像偷偷溜进九尾狐城，往城外跑去了。陈逢轻哦了一声，武安君和大秦轩太后来九尾狐城，还来城外了。陈逢，哪个方向？神笑，城东啊。陈逢，谢谢兄弟，我知道了。结束和神笑的聊天。陈逢陷入了思考之中，自己就是在城东下线的，准备和雪飞、夏夏、黑暗料理明早从城东出发，前往罪恶教廷的一个秘密据点，那里极有可能是雪飞预知的关押笑月天狼的场所。现在武安君和大秦轩太后来了，武安君和大秦轩太后不可能毫无准备，这是场敌暗我明、有心算无心的战斗，敌人具体情况未知，还是得小心为妙。陈逢目光微眯，好不容易打出来的盛世，不能在这时候卸掉。虽然他不在乎一两场的输赢。但能赢谁想输呢？但武安君能够再度出手，必定有了万全的把握。看来武安君应该拿到传承，和我的王座之体出自同一位神主。不知道这一世他拿到哪个金链？如果是受法者之灾还好，贼神的复仇就不太妙了。陈峰犹豫了一会，决定去论坛找找武安君的情报。华夏官方论坛目前最火爆的帖子，并非古雕城蜘蛛山谷的那一战，而是各职业转职的详细攻略、具体分支和能力介绍。因为都是硬货，玩梗和搞笑的人很少。陈逢只是粗略扫了一眼，发现这些攻略达人确实厉害，能够将所有进阶职业分析的七七八八，也算是为华夏玩家的职业选择指明了方向。陈逢点开了排名第二的帖子，禁咒，简简单单的两字标题，却有着莫大魔力。禁咒出自系列栏目《大事件》，是一档官方栏目，内容五花八门，基本涵盖了无尽之战的游戏资料、社区互动、趣闻、攻略和相关周边等等。以前陈逢就是《大事件》的忠实粉丝。每次看完都会第一时间催更，现在重生归来，大事件的第一期节目竟然与自己相关。视频里，两位主持人坐在各大职业画像画布的镜头前，背后是不断变换的蜘蛛山谷一战。陈逢和武安君的身影不断穿梭而过。男主持，大家好，这里是大事件，致力于分享第一手游戏资源，填补你的知识空白和情感空缺。女主持，游戏开服已经第七天，大家的热情不断高涨。现在让我们回顾这七天以来发生的大事件。第一期大事件的内容非常复杂充实，接下来的二十分钟，两位主持人回顾了开服七天的事情，介绍游戏背景、职业特性以及各大工会的发展方向和人员规划。其中，职业玩家是讲述的重点。除了华夏工会，其他工会大神与顶尖大佬们的天赋已经不是秘密，被扒得干干净净。按照效果，两位主持对天赋进行了简单的排列，分为 PVP 和 PV 两个榜单，占据 PVE 榜首的是凤姐，不是神。所有火系魔法造成真实伤害，同时提供巨额的暴击效果。阿凤稳坐 PVE 榜首，就是因为银的这两个效果。因为 BOSS 们的减伤太离谱，真实伤害就是最佳的手段，没有之一。但在 PVP 榜单里，凤姐不是神的天赋，甚至连前百名都没排进去。银的 PVP 能力几乎为零。PVE 榜单第二被陈逢拿走了。两位主持给出的评价是：施法无需冷却缩减，无需蓝量，无需吟唱时间。这倒是很公允。PVE 榜单第三被武安君拿走，陈逢记得前世武安君一直稳坐 PVE 第二和 PVP 第三。
如今被自己击败 ，PVE 和 PVP 排名都会下降。PVP 榜首是陈冯，第二、第三、第四、第五分别是野蔷薇、傲然、武安君和季安风骨。现在看，榜单排名还算公允，但考虑到逍遥天下和华夏两家工会一直在藏拙，真实榜单要大变样。我能拿下 PVE 第二和 PVP 第一。也是因为罪恶洞庭的副本记录以及蜘蛛山谷的禁咒一战，实际排名恐怕要掉下去两三名。排名掉落，并不是说某人一定比陈冯强，不管是 PVP 还是 PVE， 对手不同就会有完全不同的情况。一字天赋没有强弱之分，被自己克制的敌人，反过来可能会击败克制自己的人。从大环境来看，法师、牧师、巫师、吟游诗人在 PVP 中本就是弱势的职业，遇到实力相近的敌人被击败也不算意外。比如 PVP 最强势的两大职业之一的骑士会被巫师和牧师玩克，刺客也被比其笨拙很多的战士和野蛮人克制。两位主持当然也分析了职业相互克制的原理，然后话锋一转，聊到了陈冯。第九十二章，合作与提前布场。古雕城蜘蛛山谷发生的一场决斗，一场战争，只要是关注游戏的朋友都了解。风尘是第一位参与到阵营战争的玩家，这给我们一个与以往游戏完全不同的思路。即 NPC 们不是固定的模板和程序，玩家完全有能力引导 NPC 做任何事情，哪怕是摧毁一座城市。莎莎，你觉得风尘在罪恶教廷中扮演着怎样的角色？男主持问道。女主持，目前情报有限，风尘成为极恶大法师的时间很短，似乎很难拥有高阶职务。排除职务原因，那么只剩下一种可能：风尘挑起并激化了罪恶教廷的内部矛盾。他能在教廷大人物身边说上话，还是举足轻重的话？他支持了一方。并与另一方是敌对关系。风尘确实厉害，我曾尝试进入城主府和城主搭讪，在门外站了四个小时，连过路的马都不抬眼看我一下。男主持苦笑一下，先提升贡献值吧。女主持耸耸肩，但风尘这样站队的行为显然也冒着巨大的风险。若是蜘蛛山谷禁咒一战败北，很难想象风尘如今会是怎样的下场。没错，我们再次呼吁玩家朋友们，风尘在走一条很难复制的路。对大多数人来说，还是按部就班的转职，接取普通的阵营任务，慢慢提高阵营贡献值才是关键。我也赞成这一观点。女主持话锋一转，说起风尘，就不能不提到巨婴神殿。目前巨婴神殿的处境似乎很艰难，大量玩家流失。最新情报显示，与风尘和武安君决战前相比，巨婴神殿的玩家总数锐减了两成。要清楚，这是在其他工会玩家数量迅速增长的情况下，离开巨婴神殿的大部分玩家加入了直通风尘应援团。不能击败，那么就加入对方。巨婴神殿正在发生这样的事。女主持装作惊讶，这不会挑起巨婴神殿与直通风尘应援团的矛盾吗？此时弹幕上吵起来了，很多新人玩家都是看哪家工会强就加入哪家。当被吸引进巨婴神殿之后，发现巨婴神殿接连吃几次败仗，出门都不敢大声喘气，自然会离会找下一家。而巨婴神殿的忠实成员比较激进，骂这群人是走狗叛徒。两方人吵得越来越凶，陈冯也看得相当开心。这时，一条奇怪的评论。被迅速拱上来了。看完风尘和武安君的决斗，我弟一下子就站起来了。我摸了摸他，说：“老弟，坐下吧，咱们没有这个命。”我弟不答应，非要和我争，气得我给他打得口吐白沫，但还是拗不过他，只能退出巨鹰，加入风尘大佬粉丝团。哦，我 ID 是裤子走丢大户。这条评论的回复充满哲学，还附上了陈冯被武安君按在地上狠揍的画面。但武安君被 P 成各种梗人物。风尘和武安君这场决斗，让我明白，抗在肩膀上的不一定是责任。背后捅你的不一定是刀子，双膝跪地的不一定是求饶，撕心裂肺的呐喊不一定是委屈，也有可能是扮猪吃老虎。我是抱着假设性原则去巨婴神殿转转的，结果我后来去应援团了，因为我真射了。狗头点 JPG， 以我的知识储备，风尘大佬能赢，就好像是你晃一瓶碳酸饮料，快喷的时候就被他把盖子拧紧，然后循环几次，直到来不及盖就喷出来，喷所有人一个措手不及。所以风尘干掉武安君。坑杀百万巨婴神殿玩家是故意的还是不小心？是故意的。骄傲点 JPG， 都快笑喷了。扫了扫其他帖子，陈冯发现大部分帖子都是玩梗加表达态度，很多人都在嘲讽武安君开场前的嚣张跋扈，对陈冯谦虚谨慎的行为赞不绝口。当然，也有人开喷陈冯是伪君子真小人。这些负面评论会被群起而攻之，自己在玩家群体中的威望完全超过自己的想象。陈冯满意的一笑，想要吸引更多玩家进入自己的酒。应援团盲目的追随和信任是最重要的，但创业容易守业难，如何维持这种声望很重要。看来必须要继续保持不败战绩，起码不能输在武安君手里。这要是输掉，比曹可凡吃了带血的九转大肠还要乐子。节目还在继续，陈冯却不再看了，通过手机换出游戏好友栏。
，看到流氓粉和清谈都在线，立刻给二人发了条相同的消息：有场硬仗，打不打？流氓粉秒回道：有多硬，拿出来看看。陈冯，流氓粉，嗨嗨，不好意思，打错字了。啥样的仗？说出来听听。陈冯，武安军。流氓粉，时间、地点，约定好时间和地点。流氓粉答应陈冯明早会准时在城外等他，不会直接出手。但会在暗处搞偷袭，这很符合他的性格。大概十分钟后，清谈才回他的消息。抱歉，刚刚在开会，你遇到麻烦了吗？不算麻烦，只是忽然想到你的天赋，如果能奴役那个玩家，应该很有意思。清谈，谁？大秦宣太后。又是几分钟，清谈回道：“抱歉，我对大秦宣太后不算了解，刚刚查了下资料，人偶天赋与我的天赋确实很适配，只是无故得罪巨婴神殿工会的玩家，高层恐怕不会同意。”陈冯一阵白眼，好家伙，你们军方高层不能同意你干大秦宣太后，就能同意你暗杀我了是吧？暗杀只有零次和无数次，完全被规划的人生不是人生。青檀，相信我，没有比人偶天赋更合适你的复制体了。陈冯开始洗脑，青檀似乎很纠结，你很讨厌他。陈冯，讨厌倒算不上，有私仇是真的。他和武安君要围杀我，不给他们点颜色瞧瞧，不符合我的性格。如果因为这些。我会向高层请示，算是咱俩的个人交情，与两家工会无关。但我不敢保证高层一定会同意，他们总有各种各样的考量。陈冯，明白，我都明白。关掉和清谈的私聊界面，陈冯抻抻懒腰，自言自语道：“如果有流氓粉和清谈帮忙，武安君和大秦宣太后的威胁就不算什么了。刚好还流氓粉当初帮自己的人情，只是没想到清谈对奴役大秦宣太后的兴趣似乎不高，是不喜欢女仆，只对男仆感兴趣，还是？”只对我感兴趣，陈冯摇摇头，将这些乱七八糟的想法压下，不着一缕地平躺在床上，进入美美的梦乡。在陈冯正睡得香甜之时，九尾狐城城东的一座大山深处，化身银人的武安君正在不断搜寻着陈冯的痕迹。为寻找陈冯的下线地点，他还把原本不在团队里的大义也叫来了。大概就是这里了。拥有能量视野的大义不断扫视着周围环境，他脸上挂着淡淡的表情，很奇特。这里有极其浓郁、结构极其复杂的元素粒子。这和我之前在蜘蛛山谷分析出的元素粒子完全不同。如果是封尘的，那它转职后获得的力量恐怕不比你弱。武安君面无表情的点点头。大秦宣太后道：“确定是这里？确定的话，我就要提前放置人偶和陷阱了。”大义望向武安君，想听他的意见。武安君又望望四周，整座大山我们都扫视过，就这里可能性最大。其他地图玩家数量庞大，如果封尘出现在那边会被发现。暗山怪物等级高。适合做一些隐蔽之事，就在这吧。大秦宣太后浑身气焰勃发，食指拉动弓弦，射出的并非箭矢，而是如针一般能够随意调转方向的丝线。丝线尽头是拳头大小的木偶，融入大地、树干和泥潭之间。接着，他不断发射出一个个铁蒺藜、烟雾盒、尖刺陷阱、麻痹陷阱、连锁爆破弹等物体，很快便与周围环境融入一体，肉眼难以分辨。几十分钟后，方圆五百码内。被大秦宣太后布置满了陷阱和人偶，他搓搓手，满脸自信道：“搞定，风尘要是从这里上线，等待他的将是一份难得的见面礼。”队伍中的吟游诗人开口：“我的夜幕降临，可以覆盖一百码范围，被笼罩的同伴会进入暗影状态，敌人会丧失视野。只要我不移动，夜幕降临可以持续三分钟，我们能拿到绝对的主动权。”暗影区别于潜藏，潜藏是身体被遮蔽物遮挡，人物模型仍然存在。能够被技能和攻击命中，而暗影是更高级的隐身，完全脱离于遮蔽物，与影子合二为一，期间处于不可选取状态。无论潜藏还是暗影，移动都不会暴露视野，但发动攻击时会解除该状态。大秦宣太后道：“有群体暗影，封尘的魔法无法发动，就和废人一样。此战我们必胜。”武安君虽然什么都没说，但眼神中的自信和渴望充分暴露了他的想法。第九十三章：归西与归一，埋伏与反埋伏。流氓粉站在一棵大树上，冷漠地注视着巨鹰神殿一行人的动向，眼神只在望向武安君时有着轻微的变化。归西，这是流氓粉的招牌技能之一。身为吟游诗人的他，自然要修炼精神力。而进入心如止水的归西状态，能够让他的精神力完全归于体内，像是未被破壳的鸡蛋。而他的体态特征也进入毫无生命体征的物态。在归西状态下，流氓粉不会被任何技能或能力发现。有趣。流氓粉在心底默想着，这些人偶完全可以视作机械的产物，和他能够操控精神体的天赋有些冲突。若人偶和陷阱是精神类物品。
他可以在敌人毫无察觉的情况下，偷偷将这些物品的所属更改成自己。虽然人偶和陷阱不能改变归属，人还是可以的。流氓粉目不转睛地盯着那位拥有夜幕降临的吟游诗人看，嘴巴像是有片荷叶突然卡住了，关不起来，也吐不出一个字。归一，这是流氓粉的第二个招牌技能。被他不断关注的目标将会渐渐丧失在他的精神领域，无法逃离该精神领域的所有精神指令。归一的发动过程相当漫长，但即便是强如武安君。也没有丝毫察觉。至于被归一的目标，仍然与队友侃侃而谈，对发生在自己身体里的事情没有半点感受。以归一的机制，即便是一头一百级魔神 BOSS， 给他三年五载也能活活瞪死。但正常人哪里能坐得住？还得聚精会神，不能分心。多亏了归西。凌晨五点的时候，流氓粉眼睛微微一转，浑身放松，往树上一靠，喘着长气道：“草，转职的吟游诗人精神力果然强大，竟然用了老子两个小时。”他接着望向巨婴神殿的玩家们，武安君归一起来虽然简单，但归一后就会转化为有方单位，无法掠夺天赋，这很糟糕。还抢了风尘的工作，还是换一个大秦轩太后吗？他的人偶程序早已经设定完毕，就算把他归一过来，也改变不了既定的程序，没有意义。这样看，还是归一大意吧。他的九剑有点棘手。流氓粉将眼珠子对准大意，一顿猛瞪。原来从一览无遗的山峦上看，日出是如此苍白裸露。在出生后的几分钟。整座大山因为这毒辣的日光迅速褪色，变成一张陈旧干燥的水彩画。而仅仅又过了几分钟，一切平息了下来。云朵飘过，遮住了太阳，植物变得饱满而富有生气。武安君和大秦轩太后开始警戒四周，其他人都站在那位牧师身旁，因为没人知道风尘他们什么时候会上线。从表面看，这位牧师没有丝毫异样，仍然侃侃而谈。大意还是那副一切都看淡的退休老大爷模样，站在树冠上俯瞰日出。坐了一夜，大家都精神精神。快八点了，风尘以往基本在这个时间前后上线。大秦轩太后沉声喝道：“一群人很是利落的取出武器，吞服药剂，撕碎卷轴，一道道增益技能不断落下，恐怖的能量波动在众人周身激荡着。最恐怖的就是武安君，他如一把仍然藏在剑鞘中的利剑，笔直的立在半空之中，全身迅速银化，一团比德芙还要丝滑的银河在半空中任意流转，包裹着银人周身。银河，身处银河中的银人将无法被敌人选中。”但敌人的攻击命中银河，会使银河的耐久值降低。当承受一定次数的攻击后，银河会融入银人体内，然后引爆，对攻击范围的所有敌人造成十成一加银河承受攻击次数次银人物理攻击力的物理伤害。哈！陈冯撑着懒腰，打着哈欠，睁开眼，压下小兄弟，神清气爽的洗个澡，站在窗户边晒了好一会太阳，这才慢悠悠打开手机。四条私信，雪飞，昨晚留言让我等你一块上线，又不说清楚原因。现在都八点半了，你人呢？还睡懒觉？我着急上线练气血体操呢。夏夏哥哥，等你一起上线哦。我在线下也练了好久那些姿势，觉得好羞耻，但更加熟练了呢。哥哥要继续指点人家呢。清谈，高层同意了我的请求，但条件是想和你谈谈具体细节，一会我们见面细谈。流氓粉，帮你搞定了大义和蔡文姬会唱歌，一会上线的时候，他俩就是你的人，能打敌人一个措手不及。我能帮你的就这些了。祝好运，陈冯先跟雪飞、夏夏、黑暗料理约定了统一的上线时间，然后对武安君等人蹲自己上线点这件事跟三女简单说明了一番，然后制定了详细的作战计划。他站在窗前暗暗思索：上次与武安君决斗是势均力敌，甚至前期我被打得很惨，后期才逆转败局，这似乎让很多人颇有言辞，觉得胜负是在一瞬间的事。武安君只是运气稍差，这次他们提前铺场，占据绝对的优势和主动，却没有观众捧场。未免可惜，嗯，必须要打出绝对碾压的效果，最好再来个第三者视角进行全程直播，记录武安君的狼狈和无计可施，从而凸显出我的强大。这样想着，陈峰打开野蔷薇的私信框，和他进行了一番短暂且友好的交流。九点整，九尾狐城城东暗山四树上线光柱缓缓升起，等得五脊六兽的武安君等人眼睛一亮。大秦轩太后在队伍频道里大喊：“蔡文姬，夜幕降临！”原本十分话痨的蔡文姬。这时并没有立刻吟唱魔法，而是鬼使神差的走向了四树光柱所在的区域。你干什么？大秦轩太后脸色一冷，听指挥啊，快回来！蔡文姬会唱歌，并没有听大秦轩太后的话，他来到四树光柱的最中央，将笛子放在嘴边，吹起悠扬的笛声。原本明亮的大山，以蔡文姬会唱歌为中心，方圆一百码内，不知道哪里飘来的浮云，慢慢遮住了太阳，一点一点，就像戏剧结束时的帷幕一样。缓缓地落在这个漆黑的区域里，吞噬掉一切光线。夜幕四合，什么都看不见了。操
，你发什么疯病？听不懂话吗？大秦宣太后骂骂咧咧的，然后招呼众人赶快进入夜幕降临里。一群人进入夜幕降临，然后望着依然显露的身躯，整个人都懵逼了，竟然没进入暗影状态。夜幕降临失效了，什么鬼啊？蔡文姬，你到底在搞什么鬼？队伍里，一位战士懊恼的推了下蔡文姬会唱歌，这轻轻一推，竟然推出了146。得伤害，夜幕降临也因此结束。呼吸声急促起来，这么诡异的事情发生在眼前，让所有人感到心惊。蔡文姬竟然在众人毫不知情下，被某种诡异力量转化为敌人。他这是想用夜幕降临笼罩风尘等人吧？他骂的！队伍里不知是谁喊了一声，接着一道从天而降的剑气落下，将蔡文姬会唱歌诛杀。唯一的吟游诗人被自己人干掉。巨婴神殿众人心中被蒙上了一层阴影，战斗还未打响。他们再度回想起被陈冯支配的恐惧，大义，大义也不见了。大秦宣太后深吸一口气，扭头寻找大义的身影，却发现根本没有看到。然后，北方八百码之外，一轮比太阳还要耀眼的金光升起，金光之中，大义凌空而立，一把金色长弓遥遥对准了这片区域。大义就剑，大义也投敌了。武安君脸色阴沉如水，攥紧拳头，声音嘶哑：“埋伏被消息暴露，我们被人埋伏了。”这时，光柱消散。陈冯、雪飞、黑暗料理和花言雨下出现。陈冯朝着众人挥挥手，笑得十分开心。呀，大家早啊！这是来迎接我们上线的吗？在陈冯说话的瞬间，雪飞已经化为虚影落入他体内。花言雨下朝着陈冯奔跑而来，过程中化为一头跌跌撞撞的小鹿，一头撞在了陈冯腰上。接着，两根巨大的鹿角虚影出现在陈冯头顶，脚下也浮现出瑰丽耀眼的七彩光圈，凭空生出很多鹿的足迹。被七彩光圈照耀的四周。植物开始疯长，化为一道绿色屏障，大地轰轰作响，升起漫天的碎石，漂浮在陈冯四周。就连守卫在周围的九只永生水母，此刻也发生着惊人的变化。第九十四章，命运双路。大秦宣太后带着其他人迅速撤退到两百码开外，然后武安君忽然开口，语气疑惑：“你如何识破我的计划？这附近还有其他人？你找了帮凶？帮凶？就算是有，也应该是正义之士吧？何况有没有？”我似乎没必要告诉你吧？陈冯笑了笑，没必要把自己底牌露出来。武安君与大秦宣太后对视一眼，眼中闪过忌惮之色。他们组织这次袭击，本就没有追求所谓的公平公正，只想力求一胜证明自己。甚至所有人都开启了摄像头，准备全程录制这场战斗。但现在战斗还未打响，队伍里极其关键的吟游诗人便已阵亡，而拥有点对点超远狙杀实力的大义也被反水。这绝不是视频应该录制进去的内容。现在看见陈冯这样淡然不惊的眼神，两人心里咯噔了一下，竟然生出一丝退意。所以，你们现在是想撤退吗？我举五只手同意啊！陈冯望着这些人，看出了他们的意图，不由松了一口气。当然，这场轻而易举的胜利，就由我被简单笑纳了。大义反水和蔡文姬被杀的镜头，已经实时公布在官方论坛。武安君协众不战而逃，这新闻标题应该很亮眼吧？话音刚落，陈冯就向武安君冲了过来。baby。武安君捂紧拳头，陈冯既然这样说，那此战打也得打，不打也得打。当逃兵是比落败还要不能接受的事情。但他愈发觉得心里没底，准备万全的计划被轻易挑破，正面硬抗，真的能赢吗？武安君身化银人，夹裹着星河，银芒划破空气，数百条银蛇沿着剑石的轨迹在空中留下银灰，朝着陈冯飞了过来。老大，你一定能行！人群中不知是谁喊了一声，但下一刻。大义的九剑便锁定在他身上，砰砰砰的破空声响起，那人便已身首异处。银元速度快的惊人，在刚要触碰到陈冯衣襟的一刹那，对面的陈冯咧嘴一笑，朱唇轻轻吐了几个字：“小安安，就这么迫不及待想要和我贴贴吗？”看到银人脚下生出一个力量印痕，陈冯不由心中大定，这场战斗朝着更轻松的走向发展了。那力量印痕是受罚者之灾的特效，拥有无限增伤的效果，因自己煽动的世界线变化。并未改变武安君前世领悟受罚者之灾的结果。若是贼神的复仇，就会很复杂，因为贼神的复仇能够无限提供攻速和攻击距离，直到达到物种与职业当前所能达到的上限。六芒星冰晶在陈冯周身爆裂，一股低温气流瞬间遍布全场，诡异的将范围内的一切生命和非生命存在冻结。冰霜星星，绝对零度。但武安君在冲进来之前，他身后的那位牧师便为他加持了持续存在的免控魔法。冰霜星星与绝对零度的控制无法生效，你还是那么自信？武安君冷笑一声，银色力量从不同的角度飞出去，不断包裹住陈冯全身
，然后与夏夏所画的护盾碰撞在一块。这一手操作，力量、技巧、速度计算缺一不可。以往辛苦训练的战斗技巧在这里发挥了用途，四野无处可躲，除非尘封发动，空间穿梭。但身处银河状态下的银人具备附着效果，只有空间穿梭发动期间无法选中，才能破解附着。否则，无论尘封飞到哪里，银人都能瞬间附着到目标身边。这是为针对陈逢刻意钻研出的技能组，简直煞费苦心。面对银河状态下的银人，陈逢心道不妙，对五万军的强大力量，他早就有了深刻的认识，已经来不及闪避了。银人、银蛇与银河从四面八方推来了巨大的力量，把他、雪飞和夏夏都包裹在其中。汲取植物生命精华凝聚的那荆棘、藤蔓屏障瞬间被腐蚀殆尽。如果不是陈逢此时正脚踏大地，植物的力量源源不断从大地传递进化深鹿角的下下体内，并及时发动自然守护，提升汲取效率。恐怕这银色力量已经开始腐蚀法力护盾。然而此刻，陈峰等三人就像被关在了灌满水银的密闭空间里，失去行动能力，只能任由陈峰发动攻击。冰霜射线一直未曾发动，因为处于银河状态下的武安君是不可选取状态，而星鬼离银人太远，根本够不到武安君。邪恶古树种子虽然落下，并生根发芽。但与冰霜射线一样，还是不能攻击到武安君。但不像捕捉不到目标就无法发动的冰霜射线，邪恶古树的定位明显更高，在攻击不到武安君的情况下，对武安君身处的银河发起了迅猛的攻势。虽然武安君没什么威胁，不过倒是个试验机会，测试一下雪飞和夏夏的新能力。说着，陈峰发动空间穿梭，将战场落在邪恶古树聚集最密集的地方。银河的耐久值正在疯狂下跌，银河隔绝了武安君与外界的联系，虽然对他的战斗有利。但在这种精神高度集中的情形下，他很难百分之一百地针对每一个敌人和任何细微的变化。就比如现在，陈峰体内同时有夏夏和雪飞在操作。当夏夏的自然守护作用在雪飞的永生水母时，武安君就没有发现这个细节。雪飞虚化的身躯从陈峰头顶冒出来，然后握住两个鹿角，随手取下一直插在腰上的牧师手杖，朝着身旁的空气里一滑。下一刻，空气出现了明显的扭曲，就像被划破了。原本被驱离在银河之外的永生水母闯了进来，他们以某种奇异的频率进行着共振式的呼吸。每一次呼吸，体内充盈的水元素粒子和生命元素粒子会迅速凝聚排列成相同的魔法阵。这些魔法阵经过永生水母的排泄口发动，密密麻麻的追击包子被吐出来，然后汇聚到雪飞虚化的身影面前。瞧好了哦，这是新招式。雪飞露出孩子气的笑容，双手无畏的用力一推，手杖对准无处不在的银河，轻轻一落，轰！强大的反作用力使得银河与陈逢同时向大地深处砸落，从原本站着的地方拖出一条深且带着焦黑的痕迹。这一刻，永生水母不再为陈逢提供魔法增益效果，而是化为临时生育功，大批量的催生大量追击包子。这赫然是自然守护的能力。自然守护、自适应的更改包括有方玩家在内一切具备生命体特征的目标，使其自适应的具备一定守护效果。该效果发动时，将使生命体原本效力暂时失效。嗯。自然守护的能力，我大概明白了。站在脚下就能用植物生成屏障，拥有抵抗物理和魔法的威力，对准永生水母释放，就能让永生水母拥有生成追击包子的能力。而冰霜星星和星轨不是生命体，无法获得守护效果。想着，陈峰忽然查看了一下面板，然后发现不知何时寄生反馈的效果提高数倍，还新增了一个状态——命运双路，在神域先知与守护神木互相加持或为同一目标加持时触发。守护神木将赋予神域先知 300% 额外增益效果，并使其承受伤害降低 90% 获得共生羁绊。一方死亡时，死亡一方将自动获得存活一方当前 50% 最大生命值，并无敌 0.5 秒，直至存活一方最大生命值降低至 1% 神域先知将赋予守护神木全新的力量，拥有该力量，守护神木能够短暂操控一定范围内的有方生命体，促使该生命体拥有注意我方的某项能力。神域先知将与守护神木分享预知视野，实时传递预知信息。不愧是古神传承，这能力简直了！陈逢心中暗暗惊叹。增益效果提升，成伤降低，这些都不提了。共生羁绊用好，两个牧师都不会死。毕竟死亡时就能继承对方 50% 当前生命值。牧师最不缺少的就是治疗类技能， 0 5秒无敌，足够牧师将血条抬满。当然，雪飞和夏夏目前都没有治疗类技能。今后也大概率不会学习。既然夏夏有能够操控生命体的能力，等雪飞的七彩露孕育出来，赋予七彩露群体持续性恢复能力和持续性给盾的能力就好，我也能受益。陈逢思忖着。这时，在雪飞坚持不懈的努力下，
，数不尽的追击包子终于将银河推到了两棵邪恶古树树下。夏夏，交给你了。两个七彩鹿角隔空朝着两棵邪恶古树轻轻点了两点，随着两声清脆的爆响，邪恶古树身形瞬间拔高三倍，树壁不断变粗，横亘在银河之中，巨大的力量疯狂搅动着，将整个银河挤爆。死，在银河被挤爆。无穷银液汇聚向某个点，而武安君的身影也显露出来的瞬间，他大喝一声，仿佛胜券在握，死死盯着被层层屏障和护盾守护的陈冯。银河尽数被吸收进武安君体内，砰！一个巨大的冲击波朝着四周散开，轰轰轰！冲击波撞击在植物所化的屏障上，随着一连串密集的爆响，屏障瞬间破碎，冲击波趋势不减，继续向下下所化的神鹿护盾撞来。下下，解除护盾，不要正面对抗。陈冯深知银河爆发力有多猛，立刻向夏夏喊道：“虽然在战斗之前，陈冯已经将这些关键信息告知，他还是担心夏夏不能立刻反应过来。就算有共生提供的 0.5 秒无敌，但银河是持续性的爆发，没有治疗魔法，会迅速榨干雪飞和夏夏的血条。”但陈冯想多了，在银河冲击波破掉植物屏障的瞬间，夏夏便解除神鹿护盾，只是本体化作鹿角依附在陈冯体内，轰轰轰。空间发生了视觉上的扭曲，陈冯的法力护盾被迅速消耗，变得暗淡，闪烁不定。两秒后，法力护盾完全破碎。陈冯并没发动悲悯牢笼，因为他知道，即便血蓝转化，巨额的生命值和防御属性仍然不足以对抗银河的爆发。只有天使领域，燃烧着自己的银色太阳高速撞向了被银河冲击波火力覆盖的陈冯。众人仿佛看见了那团巨大银光中武安君的自信与笑容。风尘，这次确实是你输了。看到陈锋法力护盾被打破，自忖再无底牌能够抵抗自己的银河冲击波，武安君栖身而来，决定亲手割断陈锋的脖子，狠狠蹂躏他的尸体，宣泄他这一日以来承受的屈辱和愤怒，重新夺回属于自己和工会的一切。武安君小弟们再次恢复自信，因为他们熟悉的那个老大回来了。远处，刚刚过来的青檀看到这一幕，不由怔住了，眼神中满满的不解：这个武安君为什么能说出如此自以为是的话呢？他知道风尘有多少底牌吗？连天使领域和悲悯牢笼都没打出来，还敢这样自信？流氓粉解除了归西状态，飘飘然落在青檀身后。美女好啊！青檀根本没有察觉到流氓粉的靠近，听到声音立刻满脸戒备道：“你是谁？美女别紧张，我是风尘大佬请来的援军。”流氓粉呵呵一笑：“这里所有人的动向我都一清二楚，看到你过来，虽然身体被包裹在黑雾里，还戴着面具，但既然是风尘大佬找来的盟友，按照惯例推测，你也一定是美女吧？”青檀神色很不自然，明显不想回答这个问题。美女，你 ID 是啥？哪家工会的？能加个好友吗？流氓粉还不知道自己在疯狂踩雷，而他话刚说完，就被另外一人疯狂打脸。话音刚落，就被人打了脸，是吗？你能发现我的踪影？野蔷薇的身影从流氓粉背后显现，一把寒光割裂空间，他弯下腰，将身体折叠了起来，像是一张纸被对折好几次，身体忽然变小了十数倍，躲过流氓粉的视线。轻薄的裙边却被劲风扬起，露出小麦色的光滑皮肤，好美！流氓粉发出吞口水的声音，自己都变得这么小了，这家伙还能看见？似乎不是以肉眼捕捉的视野。野蔷薇心中震撼，明白陈冯找到的这几位帮手都很不一般。野蔷薇身影快如闪电，下一刻，两把匕首便横在流氓粉喉咙上，再敢乱看，小心你的脑袋！嗨嗨，不敢不敢，你还没告诉我，你刚刚有发现我吗？流氓粉苦笑了一声。要是别人，我自然敢这样说。但你堂堂华夏第一刺客，隐蔽行踪的本领太狠了，即便是我最擅长的精神力，也无法捕捉到你的任何信息。这是实话。野蔷薇毕竟是一字天赋刺客，隐身本领乃是一绝。野蔷薇收回匕首，冷笑了一声。蔡文姬和大义，是你弄的手脚。嘿嘿，是我。看着两人一问一答，青檀整个人都骂了。他本以为自己已经很厉害，只是不幸败在陈冯手下。但如今两个人都悄无声息地出现在自己身后。这意味着什么？华夏区的水太深了，看来我不应该只将眼光停留在华夏公户内部。外面的世界很精彩，像风尘这样神秘、强大又暖心的男孩，一定会很多吧？就在这时，远处战场传来一声短促的惊呼，陈冯被一击打飞，血条和法力护盾全空，但他并没有死。一个巨大的天使虚影从背后紧紧拥抱着他，无敌护身，无敌技能。武安君头皮发麻，他没想到自己连银河这张底牌都用掉了。还不杀不掉陈冯，他比禁咒那一战时又多了一张新底牌。人偶，武安君朝着远处的大秦宣太后喊一声，八只人偶忽然从环境中显露出来，以包围之势，天上地下
，东西南北，朝着陈冯发动猛烈的攻击。臭虫真多啊！陈冯根本不担心人偶的攻击，在漫天魔法、刀剑和剑矢的追击下，腾挪躲闪，然后迅速靠近仍处于隐忍状态的武安君。这时，武安君已经将再度进化的阵列召唤出来，防卫的固若金汤。咱俩玩这么久了，都是你搞我，现在攻守互换，也让我攻一攻你吧。话音落下。一直在远处旁观战局的黑暗料理忽然消失，一把巨大猩红的菜刀出现在半空之中。第九十五章，大厨挥刀。没人知道为什么会这样。明明和战场毫无关系的黑暗料理，为何会忽然化身菜刀，又忽然消失在所有人的视野中？他去了哪里？这个问题恐怕只有即将遭遇苦难的武安君才能给其他人答案。像是时间忽然卡顿了一下，空间也被人戏弄，被阵列们守卫着的武安君就这样毫无征兆的消失了。老大呢？大秦宣太后惊恐地喊道：“人去哪里了？什么情况？操！这他妈打的什么玩意？本以为能轻松取胜，先是蔡文姬反水被杀，现在大义反水在远处盯着咱们，让咱们不敢轻举妄动，没法帮助老大。现在好了，连老大都消失不见了。这个风尘转之后，不知道拿到多少张底牌。我们却像是耀武扬威的小孩，以为自己很厉害，但在风尘眼里，恐怕和被扒光了裤子的脑瘫没什么区别。”我总有种全部计划都被人窥视的感觉，这太恐怖了。武安军的队友们议论纷纷，他们对武安军的去处很好奇，又很惶恐，发私信也丝毫得不到武安军的回应，有一种被全世界抛弃又与全世界为敌的绝望感。蔷薇花、青檀和流氓粉也有些惊讶，因为伏魔玉厨子发动的太过诡异，能够无视免控状态，直接将人拉入伏魔厨房，唯一需要满足条件的就是距离。邪恶古树和人偶们缠斗着。陈冯的元素充能一直处在满状态下，而雪飞的寄生反馈又被命运双路增幅三倍。陈冯现在的施法距离，就算与隐忍有些差距，但在空间穿梭和闪的效果下，这一差距被短暂的补齐了。就在众人四处寻找武安君和黑暗料理的身影，甚至有些无聊的时候，虚空中突然爆发出了一声凄厉的惊叫，接着相似的叫声就像是瘟疫般在空间逐层传递。原本混乱的场面越发变得像是一场灾难，大家都能听出那是武安君的声音。你把我们老大弄到哪里去了？大秦宣太后鼓起勇气，向着正在与阵列人偶战斗的陈冯喝问道：“你说他？”啊？陈冯抽空回头一笑：“嘿嘿，看你们太辛苦了。武安君和我简单合作一下，给你们制作一顿丰盛的大餐。什么大餐？”大秦宣太后一头雾水。可一会你就知道了。陈冯故作神秘，然后啧啧两声，提醒你们一下：享受大餐之前，要提前打一针软病毒疫苗哦。什么大餐？他们猜不到。但软病毒这玩意，不是只有吃人才可能会感染的吗？联想到武安君刚才的惨叫，以及“厨房”这个关键词，大秦宣太后心底升起阵阵寒意。应该不会是真的吧？伏魔厨房内，修炼肉体力量的武安君，在精神力上显然不敌身为巫师的黑暗料理。伏魔御厨刀挥动的解，并不直接攻击武安君的身体。所谓刀斩肉身，心斩灵魂，每一击解都结结实实的劈在武安君的灵魂上，密密麻麻的蛊虫插入他灵魂的伤口。鲜血喷涌，又眨眼间被蛊虫吞噬殆尽，只有剧烈疼痛留下的泪水被蛊虫嫌弃在一边，并不断溅湿他扭曲的面孔。黑暗中响彻肉体沉闷的撞击声，在精神不断遭受重创后，武安君的反应能力和走位已经严重受损。伏魔御厨刀发动了第二击，八，精准命中。武安君整个人直接仰直倒在地上，倒地，砰砰砰，三道冰，空间与生命属性的巨额真实伤害砸在武安君头顶。直接触发了数个被动护盾、减伤和无敌技能。嗯，蛮能抗吗？黑暗料理此刻果真像个厨师，对很难处理的食材有着近乎偏执的疯狂。他不断操控着伏魔御厨刀这具新身体，力量被调到极限，在御魔厨房里留下一条猩红妖异的轨迹。咔嚓，一击顺着武安君的头颅滑到他的盆骨下方，某个丑陋的物体也被一分为二，两个鲜血淋漓的球体滚落下来。剁，轻易的命中了。武安君的身体分化为四种。伏魔御厨刀趋势不减的在厨房内留下了一条白色的可逃之路，与整个空间显得格格不入。武安君收到提示，想要活下来，就必须要把躯体的所有部分挪到可逃之路的尽头，而且逃得越慢，自己身躯越不完整，难度就越高。不能再等了，他承受着男人无法承受的痛苦，拼尽全力操控残缺的身体，然后吧唧一声，再次倒在地上。什么？我竟不能同时操控所有残躯？其实。当然存在同时操控四个残肢的可能，但要么将肉身力量修炼到极致，连自己有多少毛孔细胞都清楚，即便身体四分五裂，依然有对各个部分如臂指使的轻松；要么拥有强横无比的精神力
，借用精神力对身体残躯进行统一的指挥调控。后者不可能，前者吗？以武安君目前的实力和状态，也是不存在的。我我完了。黑暗料理不忘杀人诛心，道：“你当然完了，忘记告诉你，你被肢解做菜的全过程，我都有录像哦。”嘿嘿，相信会有不少玩家对你感兴趣呢。万念俱灰，不，甚至连万念俱灰都做不到，因为身体被切割的痛苦。时刻都在折磨着他，本就伤痕累累的灵魂，巨大的疼痛令他难以喘息。很快，新一轮断发动，更多的肢体被折断，手臂被撕扯脱离，残躯像被捅破的垃圾桶，粉白色脏器垂坠流淌。他们被伏魔御厨刀抛掷向高空，被拧断脖颈，会被残躯的手臂捂着外翻的嘴巴，向着可逃之路绝望嚎叫，接着被更加残忍的刀光剁碎。伏魔御厨刀轻轻跳动着，就像黑暗料理在摆弄自己的手指。灵巧又无情地收割着一个又一个残肢的生命，有趣，太有趣了！战斗就是要这样才有意义。他浅浅地笑着，既像一只长着锋利骨爪的嗜血野兽，又像是一位天真傲娇的死神。甚至为了不那么快杀掉武安君，他暂时停止了解和八专注剁菜。随着时间推移，在战场中，一束束诡异的白光忽然从虚空中降临。没人知道这束白光究竟从何发出，但透过这些白光。他们能听见武安君的声音，从尖叫到哀嚎到无力，再到如今的悄无声息，也能听见刀切割肉体的噗噗声。大秦宣太后等人已经无力再战，他们站在原地，光是听到武安君的惨嚎，便已经让他们毫无战意。多么坚强的一个人！老大他到底经历了什么，才会让他在自己最痛恨的敌人面前毫无收敛的嚎叫？一个小弟满脸惊恐地问道。接着，一滩血肉和骨骼从其中一束白光中飞落，砸在地面。虽然在伏魔御厨房里。经过了惨绝人寰的几分钟，但进去是多少斤，出来仍然是多少斤，只是没团在一块。没人敢上前，因为没人敢相信这是他们的老大。滋滋滋，一条洁白的双线从尘封体内射出，落在了一块血肉上。负一万五千四百四十三，一发攻击，所有血肉化为血沫，接着就被一股诡异的精神力包裹着。流氓粉的身影出现在血沫附近，取出一个瓶子状的特殊器皿，打开塞子后，血沫便疯狂涌入那器皿之中。冰霜射线的伤害足够杀掉濒死的武安君，但尘封面板里并未收到击杀提示。他明白，流氓粉这是准备剥夺武安君的天赋了。呼，武安君并没领悟贼神的复仇，受罚者之灾的缓慢增伤效果被我的神圣天佑护甲克制。这场战斗从刚开始就已经有了结果呀！望着死掉的武安君，以及被打成破铜烂铁、跌落在地面的一堆阵列，还有陷入苦战、被新鬼、冰霜射线、邪恶古树和追击包子攻击的人偶们，也陷入绝对的劣势。尘封不由呢喃道：“受罚者之灾能够随着时间推移累加增伤效果，贼神的复仇随着对敌人最大进攻次数的提升累加攻击距离和攻速，这两种基因链提供的效果都没有上限。比较起来，受罚者之灾被神圣天佑护甲克制，叠多少都是一样的效果。但如果武安君领悟了贼神的复仇，就凭银河无法躲避的那段高频率攻击时间，已经能为他带来200码的距离优势。而且战线拖得越久，对武安君越有利。当距离优势大到一定程度。”陈峰不可能追得上的时候就会落败。当然，就算武安君真的领悟贼神的复仇，陈峰也有应对之法，只是稍微麻烦一些，需要暴露其他底牌。命运中就是站在了我这一边。陈峰咧嘴一笑，向着大秦宣太后等人走来，像是心照不宣一样。青檀和野蔷薇也跟着过来了。第九十六章，叫姐姐还是叫主人？武安君偷袭不成反被搞这件事，已经经过野蔷薇的手，在官方论坛引起一片哗然。虽然没有玩家记者在现场记录画面，但因此遐想连篇，一则则揭露内幕的新闻迅速传播，风尘和武安君的粉丝们惊了个呆，引发一片热议。但这些新闻和追求娱乐八卦差不多，其他工会并不在意，倒是谁胜谁败，以及胜负之后对华夏整个游戏环境带来的影响，让他们多关注了两眼。直到武安君被剁成肉泥的一小段视频被黑暗料理发布，整个华夏区炸开了锅。在收集好武安君的碎末后，流氓粉没有耽搁。协助众人将武安君这帮小弟们一一击杀，就剩下大秦宣太后是清谈指名道姓让留下来的。当然，清理小弟能如此容易，少不了大义这个反骨仔的帮忙。他的九剑在远处给予众人极大的威慑力，不发动，不指定目标，就是最牛逼的利器。在其他人都阵亡后，大义当然也活不了，被尘封一个空间穿梭，外加十数条新鬼秒杀。一群人将残血状态的大秦宣太后围在中央。风尘，接下来你打算怎么做？野蔷薇问道：“原本是打算从这里出发，去野外做个任务，半路出了差池，但好在有你们帮忙，化险为夷。”陈逢道：“我们要继续接下来的旅程了。”野蔷薇犹豫了一下，摇摇头。武安君被这样干掉
，事情已经严重到巨婴神殿不能接受的程度，你接下来要小心，恐怕有人的手要顺着游戏爬到现实了。巨婴神殿同样有现实财阀支持，这样一个顶尖大公会接连被搞，体无完肤，不可能选择忍气吞声。既然游戏内已经找不到更好的解决办法，他们理所应当的会选择现实的解决途径。当然，并不会出现什么暗杀的狗血情节。风尘毕竟也算公众人物了，在如今一点风吹草动都能引发全世界关注的舆论时代，除了傻子。没人会冒葬送整个工会的风险去现实世界搞暗杀，强调了几句，也蔷薇便离开了这里，回到蔷薇花工会驻地了。余下的几人各有打算。流氓粉和陈冯勾肩搭背，把他拽到旁边，说起悄悄话，不整则已。一整你就整出这么大的呀？不怕被事后报复吗？陈冯咧嘴一笑，吴安君不是那样的人，他习惯自己无敌了。如今被我狠狠一榔头敲醒，只是一时间无法适应。等回过神来，渐渐接受自己如今的地位，他还会反过来感谢我呢。流氓粉斜着眼，咋的？你也卖拐啊？卖什么拐？陈峰尴尬一笑。话说回来，你收集武安君的尸体干什么用？我这里没收到击杀提示呢。陈峰是明知故问，他清楚流氓粉在剥夺武安君的天赋，但自己不能主动揭露，不然就太可疑了。这是秘密，嘿嘿。但话说回来，经我这样一搞，武安君接下来几天会相当难受，他恐怕会把这份憋屈也添在你头上，我不忍心啊。憋屈？比五马分尸还憋屈吗？陈冯淡淡一笑，嗯，武安君过后或许会找你吧。如果实在交涉不了，就让他来找我，我跟他谈。明白。事情是这样的，流氓粉确实能够剥夺其他人的天赋，但这种剥夺并非没有限制，只能剥夺48个小时。在剥夺之时起，武安君将陷入失去天赋的48小时。而作为剥夺的一方，流氓粉能够储存48小时，应得使用时间。与青檀奴奴役复制体完全不同。甲剥夺的天赋是 100% 效果，而且能够叠加，多种天赋可以一同使用，还能经过甲的部分加持。但它是吟游诗人的缘故，天赋的原效果与它未必十分适配，所以甲的理论上限是无穷的，但实际使用起来未必会得心应手，全靠流氓粉怎么搭配设计。武安君的实力基本靠职业手段和阵列配合，就算流氓粉拥有银，也不可能为了搭配这48小时的天赋，打造出一整套的阵列，而且。阵列主属性是力量和敏捷，与他主修精神力不匹配。陈冯猜测，他大概是需要银人和银河的高灵活性来做某些高难度的隐藏任务。流氓粉接着又说道：“应援团的兄弟们都很想你，催我很多次了，说希望能够和你当面谈谈，也算是满足他们的一个念想。你打算什么时候见？见面啊？”陈冯捏着下巴思考一下：“第一次见面还是见自己的粉丝？如果就这样空手过去，多丢人啊！当然，这不是重要的原因。”重要的原因是他还想着通过这次机会狠狠收割一波韭菜呢。再等几天吧，兄弟。你也知道刚转完职有多忙，阵营任务要做，副本要刷，普通玩家都忙得焦头烂额，我更是得帮下下他们做转职任务。这样，你跟兄弟们讲一声，我正在准备一份大礼，绝对物超所值，让所有人满意。再过，他思考了一番，接下来的行程安排的满满的，一堆任务要做不说，大量副本都等着他回城刷，至少要半个月时间才能搞定。但为防止其他意外发生，他得给自己弄出点预留时间。二十天后吧，九尾狐城，我们举办一场大型粉丝见面会，你帮着动员动员，忙不过来就去找小坤坤，他会同意的。二十天，你特么认真的？流氓粉简直要被陈冯说出的时间吓死。好家伙，整整二十天，开服还不到十天，这比企业家画的大饼还要离谱呢。知道你为难，这样，今天晚上我给你发点资料，你看着编吧。应该能平息底下兄弟的怨气。陈冯猜想，今天做完笑月天狼的任务，顺便再去漆黑山谷拿走完整版《黑月传说》。傀儡法师的事，就算有望可以提前铺场宣传了。成吧。流氓粉无奈地点点头，然后带着武安君的尸体离开了。等陈冯回到青潭他们身边，一个巨大的螺旋蚊香，呃，姑且这样称呼吧。总之，有种不可名状之物的既视感，是弯曲的。这东西正在大秦宣太后头顶悬浮。不像极恶大法师释放魔法阵那样讲究粗暴直接，这螺旋物体有着极其精确和繁复的纹路，上面布满密密麻麻的蛇头、虫子、蝎子等诡异之物，正顺着螺旋尾端爬向顶端，然后钻入陷入昏迷状态的大秦宣太后体内。一种异常诡异的链接在青檀和大秦宣太后之间形成了。啪叽一声，大秦宣太后的身体被青檀扔到一边，一个与大秦宣太后一模一样的复制体出现在螺旋上，缓缓睁开眼睛。可算搞定，有了木偶。配合我的仆从和其他复制体，一个初级军团就这样形成了。奴役玩家对青檀来说并不是简单之事，此刻他香汗淋漓，剧烈的喘息着。
，而大秦轩太后也从昏睡中缓缓苏醒过来。他第一件事就是看看自己有没有缺胳膊少腿，被剁成肉酱给他太大的阴影。一番扫视后，发现自己一切都好。接着一条古怪的面板提示吸引了他的注意：你身处濒死状态，被玩家轻弹发动，奴役，奴役，判定成功，恭喜，你成为玩家轻弹的第二位玩家奴仆，编号 002， 代号人偶。你获得清弹的部分属性加持，并激活，不得不做任务面板，可查看具体任务。注：不得不做任务，不具备强制性，但拒绝该任务，你将承受属性惩罚。完成该任务将提高你与清弹的亲密值，获得更多的属性加持。奴仆，不得不做。恭喜！这踏马到底是什么跟什么啊？大秦轩太后一整个懵逼了，自己不就是被人打晕了吗？直接干死我不行吗？为什么要发生这么多古怪的事？玩家也能成为玩家的奴仆，这像话吗？还好是个男人，应该不会有一些奇奇怪怪的要求吧？大秦轩太后怀着无比忐忑又复杂的心情望向青檀。刚开始他还不知道这女人的身份，但面板提示都告诉他名字了，铁定是华夏公会那位只闻其名未见其人的神秘大神。你，你们华夏公会不是不出山吗？青檀声音冷冽：“你值得我打破常规。”大秦轩太后十分无语：“这关系能解除吗？”“能解除，但我觉得这样很好。”不想解除，一句话险些没把大秦轩太后噎死。难道自己要像个母狗一样，天天跟在他身后？工会里的人会怎么想他？明明是来帮武安君的，为啥自己的下场比武安君还要惨呢？似乎看出大秦轩太后的担忧，青檀很是不屑道：“你爱做什么做什么，我不会干涉，也不用整日在我面前晃悠，碍眼的很。”大秦轩太后松了口气。正当他准备立刻回工会找秦始皇策动高层，向华夏工会高层施压。让清谈放弃这段乱伦关系时，陈冯说了句话：“我记得不是有不得不做任务吗？”清谈，你先设定一条，让大秦轩太后保守今天有关奴役的一切秘密，如果泄露，就给他属性惩罚，要无缝衔接，这样既确保这个坏女人不会轻举妄动，也不至于让你过早暴露身份。如果眼神能杀人，陈冯此刻就要被大秦轩太后杀死一万回了。清谈眼神一亮：“我怎么没想到呢？保守秘密是很简单的任务，如果完成不了。”属性惩罚会十分严重，五天内降低 40% 全属性。大秦轩太后的最后一根救命稻草也被陈冯拽走了，他绝望地跌坐在地上。看来女奴的身份是跑不掉了，她实在不能接受自己损失 40% 全属性。这样做的后果是立刻调出第一梯度。陈冯缓缓走到大秦轩太后身旁，居高临下地望着她，别以为自己有多委屈。清谈的天赋一旦公开，天下多少玩家争着抢着给他为奴为仆，你的天赋能够帮助清谈。清谈的天赋自然也会回馈给你想要的东西。这样提醒，大秦轩太后才想起来，面板提示中似乎有提到属性加持。他连忙换出来看了一遍，属性加持不算多，因为是和亲密度相关。但通过介绍可以看出，确实后期增幅幅度相当可观。但这还不是最重要的，最重要的是奴天赋对人偶天赋的影响。人偶是一具没有空壳的灵魂，制作出来是 100% 实力，理论上刨除操作瑕疵和意识残缺。真正能发挥出来的实力也就 40% 左右，但可以为人偶赋予被奴役的灵魂。一个是肉体层面，一个是精神层面，两相结合。若是适配性很高，必定能发挥出一加一大于二的效果。当然，赋予人偶灵魂这个过程必须有清谈操作。大秦轩太后是被动享受的一方，这意味着二人要频繁接触，频繁发生关系。哗啦，大秦轩太后像是弹簧一样，立刻从地上跳了起来，吓得众人连忙做出防范动作。以为他要鱼死网破，哪料他立刻走到青檀身边，语气亲密：“那个，我我该叫你什么？姐姐，还是主人？”雪飞和黑暗料理在旁边掩面偷了：“这什么啊？真香定律上演的也忒快了，就不能矜持一点？”青檀绷紧的脸也险些没挂住，将大秦轩太后推得远点，轻咳一声道：“叫我青檀就行，你你不要表现的那么下贱，我不喜欢。”大秦轩太后尴尬的笑了笑。站在原地，有些举足无措。他现在想得很清楚，既然不能反抗，成为女仆是既定的事实，为什么不努力享受其中带来的乐趣呢？陈冯也没想到事情会以这种搞笑的方式发展。一番死缠烂打，大秦轩太后终于被清谈赶走，剩下的要么是自己人，要么是准备发展的自己人。陈冯说话便不再遮遮掩掩。我调查到笑月天狼的藏匿地点，正准备带着雪飞们赶过去，继续拖延，恐怕会生出其他变故。青檀摘掉面具，身体也从黑雾中显露出来。五个小孔看不出是在惊讶还是怎样，剧烈的开合着。你知道了？陈冯伸出手指向远方，就在那边吧。
，没想到你竟然已经这样强了，不愧是老师的弟子，我自愧弗如。”青檀声音中是满满的震撼和敬佩。我也是刚刚将啸月天狼转移到这里，这里防守相对薄弱一些，强攻之下有希望将啸月天狼救出来。本想着再调走一部分教徒，再通知你，没想到你已经洞察了一切。陈峰脸不红气不喘的笑纳了本该是对雪飞的夸赞，然后道：“接下来我们要展开行动，想要一起吗？”青檀迟疑了一下，不了，我的身份特殊，直接参与这场战斗恐怕会引起猜忌。我这次过来，一是为奴役大秦宣太后，二也是替青龙给你带句话。三个月后，无尽之战将举办第一次世界联赛，他希望你能代表华夏参战。这场联赛需要耽搁很多时间，如果你愿意，华夏工会会给出一部分补偿，但这些细节你得和青龙单独谈了。世界联赛，没想到华夏工会这么早就开始筹备了。不愧是代表华夏的官方正牌，所思所想就是要比那些只知道内斗的大工会强。行，这是出人头地的机会，就算没有青龙邀请，我也会参加。第九十七章，武安君的心思神庙大战。武安君平躺在床上，他气喘吁吁，心脏狂跳的声音让他不堪其扰。想起刚刚游戏中发生的一切，被伏魔御厨刀的攻击，割裂的身体变得滚烫，只要一动。武安君就会受到阵阵剧痛的折磨，好可怕！武安君感到非常害怕，不想回忆，但大脑不受控制的回想着这段经历。濒死，他第一次深刻意识到这两个词的意义。他要死了，一想到这里，他就觉得害怕的不得了。他确实早就做好了心理准备，有可能再次死在陈冯手里。敌人拆穿了计划，单兵的战斗力也是陈冯占上风。劣势举不胜举，优势也就只有自己领悟了银河这一招杀手锏。但他没有想过陈冯会获得哪些底牌，或者说，虽然想过，却不愿意相信自己无法取胜。他太需要一场摧枯拉朽的战斗来证明自己。如今复盘一遍，这样的状况下，认为自己不会死反而奇怪。就算做好了心理准备，一旦回想到伏魔厨房内的一切，他依然会感到难以承受的恐惧。竟然会是这样一场失败。武安君是个很敏感的大男孩，他经常会想，人死之后会怎样？自身的存在消失的瞬间，自己将何去何从？书上写着，灵魂将回归洪流，等待神的审判。为善行者将去往安息之地，为恶行者将被送往苦痛之地。但是，就算一直行善积德，能前往安息之地，迎来自己生命的终点也是可怕的。吴安君缓缓从床上爬起来，望向窗外明媚的阳光。两次败在风尘手里，我犯了傲慢、嫉妒和愤怒之罪，死有余辜。所以，这样的死是注定要被送往苦痛之地的。被蛇辱致死，既是对我的惩罚，也是一场忠告。我不该继续沉浸在仇恨之中，明知不可战胜，执拗的去战斗，并非智者所为。或许我需要一场新生。他摸到床边的手机，上面是秦始皇和其他工会高层打来的上百个未接来电。这些人仍然被仇恨蒙蔽着。武安君摇摇头，并没理会他们，而是翻开联系人，找到一位记者朋友，帮我准备一场记者问答会。地点吗？就在我家吧，别透露给别人。在行走了三个小时后，一群人站在了雪山的山脚下。一座纯白的神庙坐落在半山腰，神庙里到处都是黑袍法师和黑甲骑士。这些人身上贝壳状的鳞片折射着雪光，映得四壁高墙遍布流动的七彩光斑，整座神庙光怪陆离。而在神庙最高处，一个巨大的水牢里，到处是罪灭妖灵们奴役的鳕鱼，深绿色的毒藻秘密地覆盖在牢笼表面。一头两米高、三米长的白色大马被浸泡在水牢里，被不知名材质恶锁链捆绑着，无法呼吸，所以陷入了深度的昏迷之中。陈峰发动四位要变体，捕捉神庙里的法师和骑士们，一个个数下来：六十位极恶大法师，三十位罪灭妖灵，二十位玉狼骑士，五十位死亡骑士。四种职业的进阶各有三位，坐镇在水牢附近。水牢需要至少两位二转职业维持运转，所以我们很有可能要面对十位二转大 boss 和一百六十位一转小 boss。黑暗料理凝神观察，然后分析到：一转小 boss， 也就是稍微厉害点的杂兵，很难造成实质威胁。重点是二转大 boss 联动起来，且不说杀不杀得掉你，控制是肯定能无缝衔接的。到时候大 boss 小 boss 一起上，你的法力护盾不可能扛得住。夏夏也小声道：“神庙里植物很少，看上去其他生命体应该也不会存在。这场战斗我发挥的价值有限。”雪飞的血条毫无征兆的消失了，众人齐刷刷看向他，知道他在发动预知。还剩下 30% 血条时，雪飞气喘吁吁地睁开眼。最危险的不是这些二转大 boss。而是杰洛，杰洛也在这附近。陈峰心里咯噔一下，杰洛怎么会出现在这里？感知到发生什么了吗？很难看清，只是模糊的看到杰洛和一个女人进行着激烈的争吵，似乎是关于啸月天狼的归属。陈峰眯着眼，和一个女人争吵。
难道是圣女？圣女有意将笑月天狼赠给青檀，作为他的奴仆。但根据前世记忆，青檀从未奴役过笑月天狼，而且杰洛大主教和圣女确实有过短暂的矛盾。后来因为一致应对罪恶二神雕像破碎之事，被教主暗中调和了。所以杰洛来这座神庙是要抢青檀的笑月天狼。想到这里，陈峰立刻招呼三女往后撤，直到撤出雪山一公里外，只能遥遥望见神庙的缩影，才停下来，先观察一会。如果杰洛真和这群人打起来，咱们能省不少功夫。半个小时过去，水滴状的巨大魔法阵突兀的从天顶降落，缓缓下降。黑光熊熊的灭神法师身躯跃入众人的视线。杰洛已经感知到了笑月天狼的位置，就在神庙最上方的水牢里。这么近的距离，他可以轻易将其取走。笑月天狼是我千辛万苦请来赠给圣女的，他却转头培养新弟子。如今法马尔大主教向我极限施压，他不拿出笑月天狼平息事端，是想让新弟子取代我吗？杰洛暗暗猜测圣女的企图。他觉得对方有可能是想培植新势力，让他不能一家独大。为了打消圣女的念头，他决定好好敲打青檀这个外来者，让他知道谁才是圣女最看重的人。神庙里的人都是圣女留给青檀的班底，他最喜欢夺人所爱了。三个女人的爱恨情仇啊！降在神庙内部，他的元素视野有了剧烈反应。神庙内的所有教徒的生命信号都被捕捉，从远景视野逐一切换到近景，能够辨认出每个主教的信息，并重点在笑月天狼的身上看了一下。那边是思维鹰，杰洛眼神一动，掉头飞到水牢旁边，站在思维鹰的上空。除了维持水牢运转的两位二转骑士，其他人纷纷举起法杖或盾牌，朝着头顶喷吐能量。滋滋滋，一面无形的护盾升起，空间为之扭曲，就像是一面空气墙。杰洛周身扩散的灭神气势在上面激荡起一圈圈黑色的涟漪，爆炸连连，护盾却纹丝未动。思维鹰，你这是在招呼老朋友吗？杰洛冷笑着。斯维因从地面站起来，凝视着杰洛。这里是圣女赐给青檀阁下的祭祀之地，不欢迎你。哦，圣子爱宠丢失，我受他嘱托，四处寻觅，竟然被你们藏匿在此处，这就是你不欢迎我的原因。下一刻，黑色灭神波动凭空出现，从地面横扫而过。唰，下方上百名一转法师和骑士们，此时并没有做出防御姿势，全被一击震碎成血渣。这灭神波动特意避开了神庙的所有建筑。只有水牢附近的众人幸免于难。灭神法师的离体魔法波动能够瞬间摧毁，实力远比自己弱小的敌人，算是弥补魔法师后期施展禁咒，动辄要吟唱几个小时的弊端。你，你在做什么？斯维因瞪大双眼，惊恐万分。杰洛既然敢杀普通教徒，就意味着他已经做好鱼死网破的打算。他们这些人恐怕都活不下了。咔咔咔！下一刻，杰洛直接向水牢动手。从他现身到出手，全程都不超过十秒，简直雷厉风行。目中无人，他举起法杖，遥遥对准水牢。整个镶嵌在雪山深处的水牢被一股巨大的力量握住，表面的护盾瞬间崩解成无数碎片，发生剧烈的爆炸。灭神波动扰起巨大的元素风暴，只一瞬间便将斯维因等人撞飞，狠狠摔在地面。维持水牢的那两位骑士被中断进程，猛地吐出一口鲜血。陷入昏睡的笑月天狼缓缓苏醒过来，瞪向四周，眼底闪过惊讶，尤其是看到杰洛时，更是畏惧的往里缩了缩。杰洛，你简直是目中无人！斯维因大怒，身上的法袍如同水波般流动，元素粒子汇聚到法杖中，化成一个巨大的元素王座。几十个魔法阵在元素王座四周凝聚，朝着杰洛同时开火，瞬间爆发力极强，元素扰动的空间乱流不断摧毁着神庙建筑。巨大的冲击波，连远处的陈冯等人都能清晰的感知到。轰轰轰！突然袭来的激战在瞬间发生。杰洛轻顿法杖，身周浮现无形的魔法盾。防御力极强，怒涛般的魔法掩盖了他的身体，却都被魔法盾阻隔在外，毫发无伤。紧接着，杰洛五指一握，砰！斯维因身下的元素王座突然被掏空了元素粒子，瞬间干瘪下去，猛然崩碎开来。元素操控，这是排空。陈冯惊讶，杰洛在瞬间便将斯维因周身的元素粒子清空，导致斯维因无法催动魔法，形如废人。紧接着，杰洛如法炮制。将所有大灭法师和御邪罪灵周围的元素清空，只剩下骑士们用身躯硬抗杰洛的魔法，但眼看着也坚持不了许久了。元素排空，这对我影响也很大。陈峰脑海中急速思考，元素思维的元素法师效果可以令他捕获更多元素粒子，充盈全身。在施法范围内没有元素粒子时，能够汲取体内元素粒子释放魔法。但体内元素粒子终究有被消耗一空的时候，不能及时补充，早晚会像斯维因他们一样成为废人。元素操控提高了我对元素粒子的使用效率，思维要变体和元素思维能够确保在被杰洛排空元素粒子时，仍然能维持魔法运转。眼下杰洛并未发动禁咒。
就算有等级压制，我破不开杰洛的防。但我的目标不是杀他，神圣天佑护甲的成伤机制特殊，以我的身板硬抗他一段时间问题不大。由我挡下杰洛，再让四维音他们脱离排空范围，发动禁咒。杰洛和四维音两败俱伤，我暗中就走笑月天狼，这应该是唯一的办法了。想到这里，陈逢朝着雪飞和夏夏点头，二人心领神会，纷纷上身，找个安全位置。在能发动伏魔御厨子的范围内就行。陈逢向黑暗料理吩咐一声：“好。”带雪飞的寄生反馈发动，下下的神鹿护盾凝聚。陈逢身后长出三只元素之翼，疯狂扇动着周围的冰、生命和空间元素粒子。你正在催动元素羽翼，吞噬周围的冰、生命、空间元素粒子。你当前身体容纳元素粒子 0.91% 你正在催动元素羽翼，吞噬周围的冰、生命、空间元素粒子。你当前身体容纳元素粒子 100% 元素粒子已达容纳上限，可自由支配技能组。释放魔法时，将优先消耗周围元素粒子。当周围元素粒子消失时，将消耗体内容纳的元素粒子。可以了，在雪飞的光芒之路加持下，陈逢迅速朝着雪山奔跑。正当杰洛准备解决掉这些难啃的骑士时，元素感知中几个生命体忽然闯入他的视野里，飞速朝着神庙的方向奔射而来。很快，在视野的边缘。一个黑点迅速放大，呼呼呼！迅速逼近的人影掠地狂奔，三个巨大的元素羽翼卷起呼啸的元素风暴，体表流淌的法力护盾层层叠叠，九只永生水母像是堡垒般守卫在四周，两个巨大的鹿角不断溅射着七彩光辉，巨大的星轨向四周推进，犹如一波波海啸般的涟漪，在周期性的变化着，不断震荡着空间。很快，人影停在神庙门口，与半空中的杰洛遥遥相对。竟然是你！你竟然敢自己找上门来！杰洛大吃一惊，难以相信陈逢会这样出现在自己面前。他不怕死吗？还是说身后有援军？他的目光紧紧扫视着四周，不错过任何一个能够隐藏身影的地方。通过极限元素视野，他只看到远处那个和蝼蚁一般弱小的巫师。除此之外，再无旁人。滋滋滋！不等杰洛多说什么，陈逢便悍然出手，汹涌的冰霜射线轰然射出，直接袭向杰洛。小子，今天必得让你尝尝我的厉害！杰洛咬紧牙根。一个瞬移出现在陈逢身后，大手猛然一拍，一个巨大的黑暗巨象影子便从头顶朝着陈逢压下，神鹿守护圣盾瞬间瘪了下去，猛然炸碎开来。好在夏夏与雪飞有共生羁绊，这一击直接打出 0.5 秒的无敌，新的一层神鹿守护圣盾刷新，极恶神像。陈逢脸色顿时一凝，发动空间穿梭躲避黑象接下来的轰击。这极恶神像有着极其变态的破盾效果。对神鹿守护圣盾和法力护盾威胁极大，不能正面硬抗。但杰洛像是知道陈逢会发动什么技能一样，他甚至在陈逢尚未抵达穿梭落点之时，便已经出现在那里等他。惊讶吗？区区极恶大法师也敢在我面前逞能？杰洛直接将法杖砸向地面，一个巨大的深坑将陈逢包裹在其中，接着石块呼啸着撞来。眼下不是思考的时候，陈逢正想使用闪，却发现一枚诡异的黑色眼睛不知何时出现在半空，正死死盯着他。这是魔法净空之痕，他眉头一皱，只好打消继续发动位移的想法，凭借操作、意识和走位躲闪。但每一块石头落地都会砸出一个无死角的冲击波，碎石四溅也有伤害，他只能尽量躲避碎石多的区域。三点钟方向，两米。雪飞忽然喊了一声，陈逢心中一动，立刻向那个方向躲闪。果然，这里的碎石数量最少，陈逢只承受了九次攻击。奇怪，看到这一幕，杰洛不由有些惊奇。陈峰怎么会在如此大的土坑里无比精确地寻找到最好的躲避地点呢？这时，藏在七彩鹿角上的阿七忽然开口了：“神域先知和守护神木的力量，在大陆中已经数千年不曾被继承。这个人应该不会发现，只是你俩荒废了不少时间，今天一次锻炼都没有。眼下是个机会，尝试在战斗中起舞吧。”陈峰、雪飞和夏夏齐齐一怔。战斗中跳舞，第九十八章起舞，小神咒。眼下正打得火热，跳舞的话不会被视作对敌人的嘲讽吗？雪飞跟夏夏大概会对作战中跳舞感兴趣，但明显不应该是这样惊险的战斗。要不再等一等呢？我知道你的忧虑，雪飞，你稍安勿躁。听好，身为合格的预知者与守护者，最不该做的就是抱怨。先知和守护不能只掌握魔法，精神力量对你们同样重要。是这样啦，可我们的精神力还很孱弱呀、啊。夏夏小声辩解着，这阿七好过分呐、啊。自己附身在陈逢身上都危险万分，跳舞的话岂不是要离体？那灭神波动分分钟就会要他的命呢。这正是我存在得意义之一。阿奇语气仍然很严肃，带着一些不容置疑。
，瞧好了！下一刻，阿七从鹿角一跃而下，落在陈逢脚下的石头坑里，身影迅速撑大，化身蜘蛛形态。石头与冲击波并不能影响他分毫，因为仔细看去，阿七全身都是波纹状，完全由某种奇异的精神概念体组成。他不断摆动着蜘蛛腿，在地面舞动起十分蹩脚又搞笑的舞姿。嗨嗨，能不能化身人形态再跳舞呢？陈逢忍不住提醒一句：“可以，但没必要。”阿七只跳了一小段，便重新回到鹿角上。我没有在开玩笑，先知和守护应该尝试一心二用，同时作战和跳舞，对你们俩而言并不难。想说机会难得，我可以将精神概念体现在，就交给你们。阿七姐姐，我想跳舞，我也要。陈逢也举手，阿七姐姐，我也。三个人都吵着要学，也对，可以在战斗中跳舞的本领，听起来很浪漫。阿七直接打断陈逢的话，你就算了。陈逢硬扛着杰洛的魔法。躲在石头坑里画圈圈，委屈巴巴的。喂嘛，你对我有意见啊？阿奇姐姐，姐姐，姐姐，简直闻者落泪，就像三岁小孩的棒棒糖被坏叔叔当着面踩在地上，声音委屈的跟什么一样。阿奇点起绿豆大小的蜘蛛腿，朝着夏夏和雪飞递出两股诡异的精神波动。这样，然后再这样。对对对，尝试感知你的灵魂，掀开一角，撕扯下来。你们现在的精神体相当弱小，一定记住，在没有强大的精神防御体系之前。不能当着精神修炼者的面施展这一招。阿七手把手教导二女，对陈逢的撒娇卖萌视而不见。想着想着，陈逢打算也尝试按照阿七所说的做，但他绞尽脑汁也没从体内感受到精神波动，果然没有这份天赋吗？结果突然咻的一声，一大一小、一人一路的精神概念体从陈逢体内分离出来，站在石头坑里，左看右看，一副刘姥姥进大庄园的样子。呀，真出来了，好神奇啊！竟然有两个我。阿七老师的办法真管用，我才知道附身在陈哥哥身上的自己原来是这个形态。嗯，先看看我的寄生状态是怎么样的，精神概念体和本体接触会有一些特别的感受吗？口口声声要跳舞，但弄出精神概念体后却开始玩弄自己，是谁姑且不提，反正这家伙很任性就对了。嗨嗨，阿七轻轻咳嗽两声，雪飞和夏夏这才从好奇与贪玩中惊醒，立刻在魔法连天的战场中翩然起舞。这一幕。可把上面的杰洛看呆了，你，你们在做什么？他握着法杖，满脸不可思议的望着突然出现的两个精神概念体，然后魔法力飞速运转，空着的手朝二女嘘嘘一握，两个黑子凝陷在精神概念体内部。砰！一声巨响，陈逢直接被掀飞好几百米远，守护神陆护盾再次被打碎，法力护盾也损失了一小半，但雪飞和夏夏的精神概念体像没事人一样，继续原地翩然起舞。不对，杰洛收了手。对力量有着某种偏执态度的他，直接落在石头坑里，抬手朝着陈逢一照，一个巨大的石牢将他囚禁。接着又是连甩好几手，东西南北各召唤一枚诡异的黑色眼眸，净空之痕全方位无死角笼罩着陈逢，不让他逃出石牢。杰洛绕着两个正在跳舞的女孩看，雪飞和夏夏哪里被人这样紧紧盯着，正要停下来操控精神概念体回到陈逢体内。阿七肃然道：“继续，区区灭神法师，小场面而已，这点压力都扛不住。”将来如何面对古神们的威严？雪飞和夏夏心里委屈，却不敢反驳，硬着头皮当着杰洛的面跳舞。有趣！杰洛手指插入二女体内，不断扰动着什么，闭紧双眼，慢慢感知着奇怪的精神概念体，以打破常识的精神概念，链接着主魂与概念体。这和全知教那种自上而下等级分明的精神修炼体系不同，分出来的概念体更像是一种投影，对环境产生不了丝毫影响，却可以通过概念体的某些行为对自身产生某种影响。很适合修炼精神力。他缓缓收回布满粘液的手掌，放在手里舔舐一下。嗯，这是元素粒子凝成的原处，可以探知一切力量的本源。你们掌握的力量很高级，我没见过。说说看，你们从哪里学来的？要你管！老妖婆！雪飞狠狠瞪了杰洛一眼，惊慌不见了，多了些自信。陈哥哥说你是坏女人，坏女人！不告诉你！夏夏抽空攥紧拳头，奶凶奶凶的喊了一句：“你们仗着主灵魂藏在那小子体内。”我就无计可施是吗？杰洛身处高位久了，哪里被这样的语气侮辱过？胸中怒火暴涨，一个闪身便降临在石牢上方。陈逢还没说话，魔力便悍然来袭。幸好他早有心理准备，直接激活救赎者的凭证的技能。一道扇形光幕出现在他和杰洛之间，冰霜射线，冰精灵、邪恶古树和新鬼们不再进攻杰洛，转而打向那救赎之门。澎湃的力量激荡在救赎之门上，转而折射回一道道环形波纹。附着在陈逢周身，形成一环环坚韧的护盾。救赎之门能够取消对敌人的攻击，转而转化为护盾效果。
。虽然有着难以弥补的等级差距，使得陈逢对杰洛的攻击大幅度削减，但即便削减到 99% 在二女高额加持下，减免后的伤害依旧能破百。尤其是邪恶古树和新鬼的高频伤害，堆叠的护盾眨眼间便破万。救赎之门提供的护盾和法力护盾如出一辙，能够享受神圣天佑护甲的减伤属性。源源不断的魔力打破救赎之门提供的护盾，抵消了近一半的魔法伤害。剩余的魔力长驱直入，侵入他的法力护盾，在思维要变体的感知下，他周身像是被无数钢针插进去一般，以每秒数百的频率击破他的护盾。饶是命运双路为寄生反馈提高三倍的增益效果，巨额智力和法力值使得陈逢的法力护盾增长到三十万。这短短三秒，还是打掉了他十万护盾值。这是正儿八经的灭神法师攻击威力，但是。以陈逢如今的法力护盾，这足以一击重创，甚至秒杀大灭法师的魔力攻击。对他而言，连轻伤都算不上，眨眼间就会被元素罪恶之魂和罪恶之心恢复。这娘们拿下下和雪飞没办法，就来针对我，真特娘的毒啊！陈逢神色一凝，但这正中他下怀，只有先向对方展现实力，吸引他的注意力，才能让思维鹰等人脱离排空的范围，发起禁咒反击。但下一刻，当杰洛再次发动极恶神像，陈逢有些慌了。有办法吗？雪飞摇头，不行，石牢破不开，外面还有净空之痕，这一击你只能硬抗了。好吧，陈逢深吸一口气，并未坐以待毙，直接掏出二百万金币和一千枚生星石，对准技能草五和技能草八进行了生星。六星蜕变，元素罪恶之魂，神圣天佑护甲，就靠你们了。时间一点点流逝，极恶神像以泰山压顶之势从石牢上方坠下。哥哥，我帮你抗。夏夏所画的鹿角迅速生长，神鹿护盾再次撑开，砰！神像瞬息便将护盾打碎。夏夏血条清空，被共生拉住，接着雪飞的血条消失一半，流入夏夏体内。0.5 秒无敌，砰！ 0.5 秒后，神像再次将神鹿护盾打碎。直到3秒后，夏夏和雪飞的血条已经跌落到 3% 再撑两次就要共赴黄泉的程度。陈逢面板终于传来生星成功的提示，技能。元素罪恶之魂生星成功，完成小程度蜕变，效果发生变化。元素罪恶之魂，效果扣除 80% 最大生命值，将你的灵魂永恒献祭给邪恶的罪神与恶神。作为补偿，你获得 280% 最大法力值的护盾，并获得 45% 增伤， 4 5护甲， 4 5魔抗， 4 5攻速， 4 5十移速。护盾每5秒刷新一次，效果提供 40% 护盾减伤。每损失 20% 最大法力值护盾，额外获得 1% 护盾减伤，最多可叠加 70% 护盾减伤，持续30秒。天赋适配性略。元素法师护盾被打破时，增益效果增加 400% 持续10秒。冷却时间30秒。元素族，元素精灵，悲悯牢笼。六星元素罪恶之魂护盾刷新时间从8秒降低到5秒，护盾系数也暴涨了 100% 与五星相比，陈逢的抗揍程度至少翻了3倍。当然，最显著的变化是六星效果，不仅提供 40% 护盾减伤，还能随着护盾损失达到 70% 的高额护盾减伤。这是能够和神圣天佑护甲联动的技能，堪称神技。技能神圣天佑护甲，生星成功，完成小程度蜕变。该技能效果以符合小神咒特性，正式晋升为小神咒。小神咒神圣天佑护甲，关注你的敌人，提升 40% 护甲、魔抗、精神抗性、光明属性精通加200。但你的最大法力值下降 40% 并转化为你的魔法攻击力，转化效率为 12% 神圣天佑护甲将始终庇护着你，受到的伤害如果超过最大生命值的 20% 那么只承受相当于 20% 最大生命值的伤害。这是一个护甲系技能，同一时间你只能激活一种护甲。效果：免除最大法力值下降惩罚，除转化魔法攻击力，还将转化相同数值的护甲、魔抗、精神抗性以及 1% 的元素抗性。天赋适配性。百分之三十五略，元素法师，当你的生命低于百分之五十，立刻触发无敌。你的神圣天佑护甲将吸收十次目标对你的攻击，当吸收次数达到上限时，它将会解体，陷入一百秒冷却。元素族，元素精灵，天使领域，小神咒，神咒相对应的便是禁咒，不同之处在于，神咒是对自身的增益，而禁咒是对敌人的攻击。技能虽然不按照稀有度进行分级。但当升星到某种程度，就会触发评级系统。六星神圣天佑护甲符合小神咒的评级。小神咒之上是神咒，在上面便是大神咒、古神神咒、神主神咒。
。按照这个评级，九星神圣天佑护甲至少是神咒。如果天赋适配性效果更猛一些，后续基因链和种族进阶也能强化该技能，大神咒也是有可能的。但古神神咒和神主神咒，这玩意在前世游戏末期也没有玩家能得到，是传说中的存在。神圣天佑护甲升星后，最显著的变化是六星效果额外提供了元素抗性，区别于护甲、魔抗和精神抗性。元素抗性是单独针对元素的一种抵抗。打个比方，火属性魔法伤害，计算成伤时会先计算元素抵抗，然后再计算魔法抵抗。以陈冯目前20万法力值计算， 4 0最大法力值的 12% 的 1% 就是802的全元素抗性。固定元素抗性的减伤比例为802左圆括号802加 1,000 右圆括号等于4 4四百分如果没有百分比和固定元素穿透，属性攻击打在陈冯身上会被直接抵抗掉接近一半。当然，对陈冯最有用的还是 20% 最大生命值成伤，配合 70% 护盾减伤。实际上，目前能够承受的护盾伤害极限是 6% 最大生命值。6% 最大生命值是多少？ 35 2 0万法力值， 3 5的极限成伤，每秒 1% 最大法力值护盾和每5秒 280% 最大法力值护盾的刷新频率。这意味着什么？陈冯双眼冒光，这意味着我似乎可以硬抗杰洛的魔法了。计算公式，固定护甲。魔抗和精神抗性的减伤计算公式：固定数值，固定数值加100固定元素抗性的减伤计算公式：固定数值，固定数值加 1,000 第99章，禁咒对拼。念头飞速运转，陈峰手上的动作也不慢，二话不说，直接让夏夏解除神路护盾，只保留附身状态，然后不退反进，正面迎上极恶神像。一发泄洪般的澎湃法力悍然砸下，犹如天河倒悬，喷射在法力护盾上，轰轰轰！倾泻而出的神像之力狠狠撞击护盾波纹，犹如暴雨砸在礁石上。湛蓝色的法力波光荡出一圈圈涟漪，空间震荡不休，发出玻璃划破黑板的尖锐回音。这好像不对劲。看着仍然很厚的法力护盾，以及密密麻麻的35伤害，杰洛忍不住惊疑起来。他感觉自己在做梦，与想象中直接轰碎护盾的结果完全不同。虽然只是一点点疑惑，但他成为灭神法师这么多年。这还是第一个让他感受到压力的极恶大法师，哗啦啦！下一刻，杰洛身体像是膨胀的气球，凶猛的法力倾泻而下，三十余个魔法阵同时在天空展开，元素铺天盖地的席卷而来，魔法遮天蔽日，占据了每一寸天空。攻击不止覆盖了陈冯、斯维因等人，也在其中，规模超过神庙。滋滋滋！魔法发动的一刹那，天空是黑色的，破碎的山石，天空中浮动的断木，被火焰融化的雪水成溪，流淌在断壁残垣的神庙中。漫天的火光在灰烬中飞舞，引雷阵阵，狂风呼啸。杰洛释放全力，散发出的魔法水平急剧攀升，气势不断昂扬，仿佛镇压天地。但陈冯稳稳站在魔法风暴的中央，对杰洛开口了：“你错了。”这一瞬间，看着毫发无损的陈冯，杰洛心中忽然产生不知从何而来的惊警。他被陈冯那冷漠的声音惊醒，一头雾水：“哪里错了？错判了战局，我是不可战胜的。”可笑，区区极恶大法师！杰洛不由深深望向陈冯，脸色已经没有之前的轻松，取而代之的是前所未有的严肃。任何人都会遇到自己的克星，魔法师很特殊，掌握不同魔法可能会被其他任何职业克制，也可能克制其他职业。一切都是因为技能组的随机性与可变性。在所有职业中，魔法的优点与缺点同样明显。爆发力超群，覆盖范围超广，魔法知识树也是万金油式的结构，增加施法距离、伤害、亲和力、冷却等等。弱点就是在优点之外的能力都很欠缺，例如控制系法师，短板自然是爆发；例如爆发系法师，显然没有太好的生存空间；例如近战法师，施法范围相当有限。杰洛兼顾爆发与控制，他的施法范围足够广，伤害足够强。按理来说，除了那些无惧控制且坦度极高的骑士，以及神出鬼没的刺客，攻击范围更广的猎人外，没谁能克制得了自己。尤其是同为魔法师，掌握元素排空，就意味着绝对的无敌。但这些在陈冯身上都失效了，元素被排空，仍然能释放魔法。超强的爆发魔法只能打出35点伤害，如果这种伤害频率能达到每秒万次，也可以破掉法力护盾。但很少有魔法师会专注输出频率，选择蚊虫叮咬的搓澡式战斗模式，而错失极端的爆发。斯维因他们退出元素排空范围，倒过这么久都没有来偷袭我，应该是在施展禁咒。我虽然不惧，却也会给他们护住啸月天狼的机会，但解决不了风尘这小子。消息传回法马尔那里，对我更加不利。杰洛暗道：“看来需要弄几种可以封印被动能力的宝物，才会破掉这赖皮的法力护盾。”在仔细观察过陈冯作战方式后
，杰洛提出了一种构想：但能够封印被动的宝物，多是巫师捣鼓出来的。就算罪恶教廷很擅长实验，在这方面仍然不如全知教。所以，风尘并没说错，我真的杀不了他。杰洛语气凝重：“既然如此，只好先杀掉四位鹰他们，带走笑月天狼，只留下风尘一个会说话的嘴，任凭他如何花言巧语，没有其他证据，也证实不了我偷到笑月天狼一事。”宛如一坨狗屎倒进嘴里，杰洛大脑艰难地承受了无法击杀陈冯的事实，神色渐渐从难以置信转变为冷静理性，转而望向四维英他们。这时，四维英等人包围了神庙，密密麻麻的魔法阵列对准了杰洛，同时亮起蓄能的光芒。嗡、哦！四维英等人魔力疯狂涌出，编织出层层叠叠的魔力幻象，包裹住方圆三千码的范围。暮鼓晨钟，他们齐声高呼，神庙忽然变得无比安静。一声清脆的金属敲击声，像是湖面突然被雨点打出的一小圈涟漪一样，扩散在空气里。本该是正午时分，雪山却迅速昏暗下来，进入薄暮时分，弥漫着一种森然的氛围。看不清楚的昏暗里，像是藏着一堆冷飕飕的鬼魅。每个人都敏锐地感知到了，周围的温度正以难以察觉的速度往下降，空气中的水分缓慢地凝结着，时间的流速也加快了。卧槽，大手笔，暮鼓晨钟都搞出来了！陈冯心脏咯噔一下，先是感知整座魔法阵。发现四维英等人还算讲究，没把自己当做禁咒的攻击目标，然后悄悄退到一个角落，望着这艺术品般的禁咒。暮鼓晨钟，时间与冰系禁咒。当暮鼓敲响的一刹那，被禁咒指定的敌人便已进入生命倒计时。一个巨大的漏斗缓缓显露在神庙上方，时间滴答滴答流逝，只要沙子全部漏尽，被指定的敌人必死无疑。没错，必死无疑，任何无敌都不能阻止这种死亡。你唯一可以做的事，就是在漏斗流尽前。将所有操控禁咒的人杀掉，但攻击禁咒操控者将受到无尽的炼狱寒冰攻击。即便是灭神法师，面对炼狱寒冰时也要退避三舍。你们想杀我？杰洛望着已经开启的暮鼓晨钟，倒吸一口凉气，有些惊讶地望向四维英：“就凭你们，竟敢杀我？”他双手猛地下压，刷刷刷，数百座魔法阵同时展开，铺天盖地的魔法齐齐射出，全部集火四维英，漫天元素粒子光芒连成一片。四维英急忙后退躲避，这股复杂的能量却仿佛甩不掉，一直尾随着他飞速膨胀起来，足足膨胀到三百码才轰然炸开。砰！声势地动山摇，一道黑色刺眼光柱冲天起，直透大气层。没有灰尘和蘑菇云，因为全被这魔力泯灭掉了。当黑光散尽，一个深不见底的大洞深处，陈冯不知何时出现在四维英身边。冰霜星星，绝对零度，在四维英即将殒命的刹那。陈峰发动空间穿梭，同时借助元素之翼和四维要变体，尽可能的削弱魔法的威力，然后以冰霜星星和绝对零度硬扛过最危险的一波。面对这突然的援手，四维英短暂惊讶后，也立刻出手。致命的危险被陈峰挡住。余波攻势虽然可怕，但他毕竟是大灭法师，在付出重伤的代价后，还是活了下来。远观结落，在对四维英动手的瞬间，便受到炼狱寒冰的反噬。一瞬间，整个神庙被白色的光芒笼罩。他脚下一层薄冰向上蔓延，很快就将他整个冰冻起来。空气中弥漫着暮鼓的声音，是介于风鸣和弦音的诡异响声，把耳朵刺得生疼。而漏斗在这种声音的响应下，迅速下漏。好，很好。区区极恶大法师，区区大灭法师，现在竟然敢联合起来，竟然敢！杰洛气得说不出一句完整的话。他忽然出现在四维英身边，不顾炼狱寒冰对他身体的侵蚀，脸上是那种因为极度愤怒而微微扭曲的笑容。看得人毛骨悚然，呵呵，真是开心呢、啊。今天，他的目光从每个人的脸上扫过去，看来笑月天狼今天我是带不走了。但你们，一个也别想活着。当时陷落在陈冯身上时，他顿了一下，小可爱，你是例外。这条贱命，我会再下次亲自来取。话音落下，杰洛周身的黑潮散去，密密麻麻的导纹从肌肤上飘落，好像融化的蜡，慢慢搅拌成一团混沌的黑暗，迅速吞噬了整个空间。包括暮鼓晨钟魔法阵，一股无比绝望、黑暗的力量散发着。绝望导纹，不好！杰洛想要和我们同归于尽。斯维因瞪大双眼，难以置信的望着完全黑化、看不见一点体型的杰洛。同归于尽？你们还不配！随着黑影不断清晰、胀大，一片扑哧扑哧的声音盖过暮鼓。陈峰抬起头，发现斯维因的身体正被一团沥青般粘稠的液体包裹、吞噬，其他人同样如此。虽然暮鼓晨钟时刻都在对杰洛发动着疯狂的反噬，血条以极可怕的速度崩落，但他就是不停手。绝望导纹接近大禁咒的魔法，这封女人是觉得在暮鼓晨钟的锁定下很难成功带走笑月天狼。若是继续僵持，自己的性命都会有危险。
，所以他打算灭口，当做一切都没发生。陈逢眉头紧锁，或许知道绝望岛文对自己没威胁，杰洛干脆就没有攻击自己。虽然可以现在就逃出这里，但这样一来，笑月天狼的任务就失败了，还搞没了清潭未来的班底。事情超出我的预想，是应该放手一搏了。绝望岛文对杰洛自身的损害也很大，还有暮古晨中的反噬，他坚持不了太久。我的首要目标是保护笑月天狼，但也不能让他毫发无损。濒死是最好摆弄的，如果有条件，思维鹰也可以救一救。想到这里，陈逢立刻背起被绝望岛文吞噬的思维鹰，赶往水牢。几分钟后，神庙众人都已陷入重创状态，除了杰洛仍然保持着清醒，其他人早就昏迷了。看着一人一马横躺在原地，陈逢也很紧张。他不断以元素药变体观察着二者的生命波动，时刻准备动手。第一百章。圣女登场，隐藏任务。这时，服用大量药剂，好不容易将蟹条回满的雪飞，血量毫无征兆的再次暴跌。他半个虚化身子，飘荡在陈逢头顶，脸色苍白，双手结成特别的阵势，眼神凝视着前方。这件事，你预知不了。阿七的声音响起：“会，会的。”雪飞艰难的回答着：“实力还不够，再练半个月的舞，应该有希望。”姐姐，算上我呢？我的命，我的血，你拿去用。夏夏稚嫩的声音在众人耳畔响起，阿七明显一惊，这这倒是个办法，守护神木，为神域先知奉献一切，才是二者本应有的羁绊。雪飞发动预知，很快便将血条耗空，触发共生。在吞噬了大量夏夏的血条，触发五次无敌后，一个模糊的景象和时间节点出现在雪飞的视野里。146秒后，这些人都会死。暮古晨中终止。1 5 4秒后，杰洛会进入极限。绝望岛文终止。说完这些话。雪飞直接趴在陈峰头顶睡着了，关乎两个禁咒，这是远超他精神极限的一次预知，太累了。我知道了，陈峰轻触了一下雪飞虚化的身体以及下下所画的鹿角，虽然前者没摸到，还是想要这样做。隐去眼神中的不忍与怜惜，转而化为坚韧，聚精会神的关注着战场。144秒后，绝望岛文几乎侵蚀了笑月天狼和思维鹰等人的全身，生命波动弱不可察。此刻，陈峰身躯变得透明。完全进入思维要变体状态，然后不断扩散到整个神庙，渗透进绝望岛文魔法阵列的内部世界。杰洛一边承受炼狱寒冰的腐蚀，一边承受绝望岛文的反噬，状态非常不好，快要达到操控魔法的极限。他感知到陈逢在争夺绝望岛文的控制权，也拼命在阻挡，但还是被他夺走了一部分。可恶，你你要做什么？杰洛发出惊慌的怒吼。他很快就知道了，在即将要灭杀笑月天狼和众人的刹那。水牢的绝望岛文被推向四周，被清出一片空地。思维要变体，影响了水牢这一局部的绝望岛文，成功救下了濒死状态的笑月天狼和思维鹰。而此时，其他人都被绝望岛文吞噬，死掉了，仅剩下思维鹰一人，无法继续维持暮古晨钟。悬停的杰洛头顶的死亡时钟消失，他立刻终止了绝望岛文。两大禁咒同时消失，断壁残垣般的神庙里，杰洛用法杖强撑着身体，以余下不多的法力构筑了一个远距离传送法阵。他紧紧攥着拳头，咬牙切齿道：“风尘，我记住你了，记住，只是记住，恐怕还不够。”陈逢冷笑一声，朝着远处的黑暗料理望了一眼，瞬间朝着杰洛发动伏魔玉厨子，一把猩红的菜刀降临在杰洛头顶，一股莫名的危机将杰洛笼罩。他惊恐地望向四周，正想以法杖抵抗菜刀，突然一道难以摆脱的吸力将他吸附，空间拉扯。这，这是恶神实验室。他终于知道这是什么。也猜到将要面对什么，不，不要！圣女救我！咔嚓！下一刻，一股奇怪的力量降临，黑暗料理所画的伏魔御厨刀被打落，阻止了他与伏魔厨房的联系。伏魔御厨子竟然被迫中断。一个女人出现在雪山之巅，遥望着神庙发生的一切。陈逢望向山巅，一眼就辨别出那是圣女，教廷三大掌权者之一。圣女救我！杰洛仿佛抓到了救命稻草，再次高喊一声。二神雕像崩溃在即，正是教廷用人之际，你们却在此处内斗，实在不像话。圣女说了句场面话，手朝着神庙一挥，便将杰洛收走。他静静地望着笑月天狼，又望着躺在血泊中的思维鹰和笑月天狼，眼底闪过一丝杀机。就在这时，鹿角上的迷你阿七化为人形，站在陈峰身前，淡淡道：“罪恶教廷圣女，三大传承者之一，你可认得我？”圣女目光浓缩，向后退了一步。你是先知神教那位留守者，你怎么会出山？像是突然想到什么一样，圣女转望向陈逢头顶趴着的雪飞和鹿角
，感受着二女散发的力量波动，顿时明白了一切。先知教廷有了传承，没错，你想对我的传承者动手吗？不敢。圣女一步迈出，直接出现在阿七身前，深吸一口气，留守者。你在无尽大陆旁观了几万年，深知古神们留在无尽大陆的传承正在遭受着何等危机，尤其是罪恶教廷。我当然知道，阿七淡淡道：“还请阁下出手相助。”圣女朝着阿七深深一拜，罪恶二神雕像崩溃，说明二位古神本尊出了问题。我能有什么办法？你没去全知教的降神台吗？去过。圣女苦笑了一声，通过全知教的降神台，我和教主、圣子短暂进入了精神世界，在那里瞻仰二神的精神体。确实，连精神世界中的二神斗，难道连留守者都不能挽救这种崩溃之事吗？不能。阿七对先知教廷以外的事漠不关心，就算罪恶二神与他的先祖和主人相识，感情很好，他也照样不在意。也罢，无非是罪恶教廷退场，我们失去信仰而已。这个时代是生灵们丧失力量的时代。圣女落寞的转身，正要离开时，陈逢叫住了他。等等，圣女身影一顿，并未回头。我或许有办法。你说什么？圣女回过头，审视着陈逢。就算有留守者做靠山，欺骗圣女的代价，也绝不是你一个小小极恶大法师能够承受的。我没开玩笑，这件事我已经与九尾狐城城主、法马尔大主教讲过，可惜他们都不相信，我也不信。你有什么办法？圣女对教廷未来不抱幻想，前途未卜的她正处于万念俱灰的状态。你似乎给了她一点点的希望，请谨慎发言。这是触发隐藏任务的征兆。陈逢心思一定，封神本就是必须要做的事。阻止二神雕像破碎顺理成章，拿到圣女奖励是意外之喜，但如何让她相信自己可以做成这件事很难，但也很简单。自己在圣女眼里就是个蝼蚁，当然不可信，但换一个人就完全不同。阿七说：“我能，不信你问他。”圣女并不知道留守者的名字，但用脚趾头猜也能猜到阿七只能是留守者。阁下，您真的说过这话？他激动地望向阿七，阿七此刻很想一棒槌砸扁身后那小子。我哪里说过这种话？但当面戳穿谎言，未免太不给面子。小小一个谎言，似乎也没什么。想到这儿，阿七朝着圣女看去，说没说过我不记得，但在我的预知中，风尘确实可以做成这件事。他这么说，那就是有希望。圣女上前，一把握住陈逢的胳膊，就是这样轻轻一握，近百万的法力护盾直接被握碎了。陈逢感觉自己在鬼门关走了一遭，咽口唾沫道：“你要干啥？你打算怎么做？”你赢得圣女的信任，她似乎决定将某件重要的事情托付给你。封神不能泄露，只能编排一些其他的东西。其实我也不知道应该做什么，但冥冥之中有种感应，二神何其强大，不应该只留下三种传承。教廷或许应该开辟第四项传承，独立于教主、圣女和圣子的第四项传承。我的使命就是这个。第四种传承，圣女狐疑的望着陈逢，你打算开辟怎样的第四种传承？与教廷彻底消失相比，多一个竞争者这种事。他完全能够接受，因而虽然猜到陈逢有为自己打算的因素，还是忍耐下了。傀儡术，很好，只要你能阻止二神雕像破溃的趋势，我会将完整的傀儡术传授给你。即便是杰洛，也未曾获得我傀儡术的全部传承。他爽快的答应。太好了，隐藏任务也因此触发。你触发了圣女委派的隐藏任务——二神雕像。任务要求在二神雕像破溃前找到阻止雕像破溃的办法，并成功阻止雕像破溃。任务奖励完整版《傀儡术传承》，圣女好感值加一千，圣女派系好感值加二百，特殊情感杰洛好感值两千。话说回来，真没想到圣女答应的如此干脆。或许是因为傀儡法师的创立与圣女的傀儡术传承脱不开干系，她也能从中获利。圣女是追求结果大于过程的女强人，并没有刨根问底，简单嘱咐几句便带着杰洛离开了。全程没有提到笑月天狼，似乎是故意忘记。陈逢却觉得。这是在给阿七人情，四维音仍然处于濒死状态。陈峰打算拿他当第一个小白鼠，试试封神的具体功效。但在这之前，需要考虑的是如何横刀夺爱，抢走圣子的笑月天狼，给青檀一个交代。法马尔大主教已经警告过我，想要私吞笑月天狼，就得和圣子一脉撕破脸皮。这事不能办太早，最好在阻止二神雕像崩溃的时候，顺带着提起，让他们哑巴吃黄连，有口说不出。陈峰摸着下巴思索了一阵。阻止二神雕像崩溃，只靠册封四维音一个人是不够的。但不信任的人，他还不想册封。坎德勒信得过，算一个。纳尔主教和坎德勒交情不错，虽然是法马尔大主教的属下，好像还没到同流合污的程度，也可以争取一下。杰洛身受重创，现在是去他老巢见乌尔的最好机会。乌尔举目无亲
，众叛亲离。就算心里有小九九，在这种诱惑面前，也只能俯首称臣。等以后我的实力变强，更容不得他反水了。初步确定了接下来要册封的四位 NPC， 陈冯又开始琢磨起罪恶阵营的玩家。阿凤和清谈都是自己人，所谓肥水不流外人田，这俩肯定是优先册封的对象。还有应援团，虽然 ID 很狗，毕竟是因我而建立的，挑几个天赋好的册封一下。既有了广告效益，也凝聚了向心力，对我更加信任爱戴，能够壮大韭菜地。想完这些，陈冯变得轻松，觉得万丈光明就摆在前方，胜利的果实等待自己采摘。但忽然一团黑影将他笼罩，哪里还有什么光明？他抬起头，看见完全化身蜘蛛本体的阿七，用七个硕大的眼珠子瞪着自己，密密麻麻的蜘蛛腿将他身体抽离到半空。啊，前辈，你你不是想玩弄我吧？砰砰砰，一顿乱锤过后。阿七心满意足地跳到下下头顶，哼，再利用我，这样的惩罚也只是开胃菜。陈冯鼻青脸肿，一脸委屈地扎进雪飞的怀里，使劲揉了揉，好疼。夏夏满脸通红，捂着眼睛偷偷看。黑暗料理大骂一声无耻，然后望着陈冯有些享受的模样，跺脚道：“阿七，你这根本不是惩罚，明明是奖励啊！”阿七有些懵逼，为啥呢？为啥会是奖励呢？第101章。规划，等了半天时间，四位鹰的创伤缓慢愈合，濒死状态得到很大改善。他缓缓睁开眼睛，望着几人，沉默了一会，撑住身体，坐在碎石旁，与陈冯遥遥相对：“你很不错。”四位鹰先是扭头望向战场四处零落的石块，以及被劫落轰出的深不见底的大坑，喜怒不形于色，悠悠道：“能硬抗劫落的魔法，这是我都办不到的事情。”经过简单的接触，四位鹰很明白，对方虽然只是初出茅庐的极恶大法师，却有着和自己平级的实力。他改变了以往对待小人物那种高高在上的态度，与陈冯平等对话。虽然以前从未打过交道，但此时却深深记住这个名叫风尘的家伙。眼下伤势严重，实力所剩无几，性命仍然不能掌握在自己手里。他从来不相信什么好人有好报。陈冯既然救下自己，必然有所求。两人面对面，彼此打量，说：“你的条件，你就下我想要做什么。”四维英直接开口，他不愿意讲一些没有用的场面话，直入主题。陈冯眉头一挑。这家伙性格还挺直爽的，这种性情能合得来就好说话，合不来比茅坑里的石头还硬，拗不过的。不过也对，刚才的战斗，他们明明可以逃跑，却留了下来，还发动暮鼓晨钟这样的大杀器，有着鱼死网破的打算，就知道这家伙有多刚。四维英愿意平等交流，一方面是寄人篱下，另一方面也确实是感谢自己，他一个大灭法师，不可能短短一次接触就被自己折服。陈峰心里都是逼数，琢磨了一下，从背包里取出风神卷轴，在他面前晃了晃。陈生道：“我看中你的人品，希望你能帮我做一件事。”你说。思维英面无表情。陈峰点点头，解释了一遍他和杰洛之间的恩怨情仇，然后道：“你是圣女委派给青潭的未来班底，而我和青潭是相交莫逆的知己。刚刚你昏迷的时候，若非我阻拦，圣女已经将你和笑月天狼一并杀了。可想而知，在圣女心中，你的价值远不如杰洛。继续留在圣女派系，只会让杰洛千方百计的寻找机会暗害你，前途未卜。”离开圣女派系对你而言是最好的结果。四维英耐心听完，表情冷漠。圣女想除掉我，是觉得我和杰洛已经到了水火不容的地步。根本原因还是笑月天狼没有死。圣女担心事情败露，圣子向她施压。只要我回到教廷，向圣女认错，与杰洛握手言和，以圣女的为人，不会继续为难我。我虽然对圣女派系没有太多牵挂，但对比教主和圣子两派，我宁愿死在圣女手下。这教主和圣子派系的烂成什么样？陈冯眼皮一跳。如果有新的派系，不可能。任何新派系的诞生都会被教主、圣女和圣子联合剿灭。思维英打断陈冯的话，毫不犹豫，反客为主。所以你既不是圣女的弟子，也不是圣子的亲信，你欺骗了青潭，还想蛊惑我，你到底在谋划什么？这是在逼问我？陈冯诧异，这人一点都没有阶下囚的自觉。虽然也没按照阶下囚的方式对待他罢了，这么直接，不怕惹怒自己，给他个痛快吗？不，我只是希望。你我的交流能简单、直接、轻松，不要拐弯抹角。思维英语气平淡，态度却不容置疑。同时掌握权柄与实力的大灭法师，思维英与恩希尔那些在权力场中的老油条不一样，保留了几分修行的纯粹。他虽有主教头衔，却从未履行主教的职责。罪恶教廷三大派系内斗多年，像他这样只知修炼的人是极少数。但正因保留着几分纯粹，他比其他人看得更透彻。直接摆出利害关系，他不是傻子，懂得利益取舍。对于陈冯的处境，四维英了解不多，目前只知道他欺骗青檀，说自己是圣女弟子，同时和法马尔大主教那边关系暧昧。这是个明白人，糊弄是糊弄不过去的。
。关于他的剧情，前世只在只言片语中提到，如果今天没有我的干涉，他就会死在杰洛手中。能够冒死为青坎守护笑月天狼，人品应该是没问题的。陈逢心里一动，他最担心的就是过早透露封神，受到教主、圣女和圣子的觊觎。他现在太弱，根本保不下这东西。但什么都靠自己做，一则没有那些精力，二则表现的太跳，四处树敌更为不妥。念及于此。陈逢也不试探了，沉声问道：“我在做一件事，做成了可以阻止二神雕像崩溃的趋势，但现在人手不足，你愿不愿意帮我？”思维英闻言一怔，神色有了些许的变化，沉默很久才道：“你正是靠着这个理由，才将我和笑月天狼从圣女手下救走。与教主和圣子相比，圣女对二神的信仰确实要更纯粹一些。从古至今，无论教廷昌盛还是衰败，都无法阻止二神雕像力量衰弱的事实。眼看着没有未来，最后只会被淘汰。”这也是教廷人心涣散、尔虞我诈的原因。大家都想着在覆灭来临之前为自己大赚一笔。他没有说阻止二神雕像对教廷是何其重要之类的话。看惯了教廷内斗，信仰是掌权者争权夺利的工具。这一既定事实不会因雕像存续而改变。本质上来说，二神雕像也只是掌权者维持权力和地位的一种手段。就算真的崩溃，教廷在短时间内也不会覆灭，这是长期的影响。没有二神雕像的教廷没有未来。你若能阻止二神雕像崩溃，确实是大功臣。只是思维英叹了口气，如果你想借着阻止雕像崩溃而创建第四派系，我不打算为你的野心买单。这两件事并不冲突。陈逢皱着眉，语气有些严肃：“我答应你，帮你阻止雕像崩溃，但也仅限于此。后面的事与我没有任何关系。说出你的要求吧。”思维英摇头，他从来不是赌徒，不愿为不切实际的幻想付出一切。权衡利弊之后，他做出了决定。好。既然如此，我也不勉强你了。杰洛眼下身受重伤，应该会在圣女那里疗伤休养。他的老巢无人防守，我希望你潜入那里，帮我救出乌尔大师。斯维因点点头，可以。三日后的早八点，九尾狐城法师塔会合，我希望能看到活着的乌尔大师。好，众人分道扬镳。回到九尾狐城，四人紧绷的情绪终于放松，坐在中央广场的花坛上。雪飞喃喃道：“斯维因是我见到的第一个不被利益打动的 NPC。”黑暗料理沉吟着，其实也有道理。第四派系听着都觉得像是画大饼。他很清楚教廷内斗多严重，不想以身涉险是情理中的事情。如果风尘说出风神的来头，他或许会回心转意。那夏夏望向躺在花坛上的陈逢，陈哥哥，你还会坚持册封这个四位音吗？当然，难得的靠谱人选。他越拒绝，就越说明这人品性的高贵。他把沃尔带来，坎德勒和纳尔那边，我会找时间过去谈。阿凤和青檀也没什么问题。再让流氓粉挑两个靠谱的法师，第一次册封人选就定下了。有这些人做榜样，我就不信思维英还能坚持住。陈逢咬着花坛里的狗尾巴草，坏坏的笑着。大概半个小时后，阿凤和小坤坤来到花坛边。阿陈，喊我干啥呀？有事不能私聊说吗？我现在很忙的。充满怨气的声音响起。小坤坤，我这不是想你了吗？陈逢笑眯眯的望着小坤坤，拍了拍左边花坛的空地。小坤坤一脸不快地坐在那，指定没揣什么好屁。说吧，啥事？阿凤蹲在二人身前，看着周围这一群人，有种膝下承欢、岁月静好的感觉，淡淡的笑着，谈谈阿凤未来的职业生涯规划。小坤坤闻言一怔，蹭的一下窜到旁边，满脸戒备道：“阿凤的职业生涯规划，自然有全工会的人出谋划策，你干嘛？”阿凤却没这么敏感，往前凑凑，问道：“二转，傀儡法师？”陈逢瞄了眼阿凤的等级。三十六级，这家伙最近都泡在副本里，等级升得老快，再有一天就能二转了。自己团队都卡在二十五级，其实经验早就够继续往上升的，但升上去，一些还没打的副本就拿不到属性点奖励，所以大家都把等级锁在二十五。黑暗料理最惨，都二十五级了，也没时间去一转。傀儡法师的事还得再等等，眼下有另外一件美事送给你。小坤坤一把拉住有些躁动的阿凤，这小子平常都很谨慎冷静，一见到风尘。就跟丢了魂似的，傀儡法师，这是好谈，我们顶流全力支持你，甚至可以和应援团合作，帮你造势。其他事情在不耽误阿凤练级的前提下，可以考虑。如此谨慎，看来最近各大工会的竞争又严重了。大神们不仅要比拼副本进度，还要比拼综合实力，为不久后的世界联赛积攒底蕴。阿凤现在还是见习教子吧，三天内提升到见习主教，我可以送他一份大礼，而且是受益终生的那种。见习主教，小坤坤皱着眉。提升阵营职务，必须要做大量的阵营任务，获得阵营贡献值。而见习主教前面有见习教子、教子、见习教员、教员四个品阶。
，连陈峰目前都只是教子职务，阿凤怎么可能在三天内提升到剑袭主教职务？这很难做到。何况阵营职务不提供属性奖励，没必要耗费大量时间。阿晨，虽然我们交情很好，但现在是关键时期，恕我不能答应。一点主属性精通，三点魔法亲和度，两个知识点，这些奖励够不够？陈峰眼神一凝，并不是每个人都愿意花费大量时间做阵营任务。小坤坤拒绝 PY， 并把屁股藏了起来。陈峰只好强迫他把裤子撕开。利诱永远是解决矛盾最简单的方法。感情交涉失败，就只好以利服人了。一点主属性精通，三点魔法亲和度，两个知识点，只是册封为神徒的账面奖励，还有很多隐形奖励需要慢慢发掘。一言不合就放大招，你这家伙真他娘的不讲道理！那我家阿凤也不怂，谁怕谁啊？不就三天升到剑袭主教吗？小坤坤摩肩擦掌，一副要拼命的架势。阿凤，咱们就三天不眠不休，给他干到剑袭主教。阿凤整个人都傻了，你这样前后不一，不怕被人笑话吗？小坤坤带着满脸懵逼的阿凤，欢天喜地跑到阵营大厅接任务去了。陈冯接着又和清谈进行了一番简短的沟通，内容有以下五点：第一，笑月天狼在自己手上，除四维音以外的其他教徒皆被杰洛杀死；第二，四维音正在为自己做事。短时间内不能见他。第三，圣女将杰洛带走，并有意杀掉思维音和笑月天狼，但被自己阻止。第四，暗示青檀自己打算创建第四派系，并抛出橄榄枝。第五，明示青檀在三日内晋升为见习主教，在九尾狐城法师塔完成册封，同时当着教主、圣女和圣子的面奴役笑月天狼，彻底落实笑月天狼的归属。情报多到青檀不能立刻给陈冯答复，需要好好捋一番思路。交流就这样中断了。但陈冯相信，经过冷静的思考，青檀会做出让自己满意的选择。原本扑朔迷离的剧情已经渐渐清晰了。陈冯打算在三日后为斯维因、乌尔、坎德勒、纳尔、阿凤、青檀和应援团两位粉丝完成封神的册封礼。青檀奴役笑月天狼，意味着陈冯与圣子派系的决裂。封神卷轴问世，罪恶二神雕像不再崩溃，二神意志降临，将为自己挡住教主、圣女和圣子的第一次算计。完整版傀儡书到手，这三天内搞定完整版黑月传说，在册封当日确定傀儡法师派系的创建时间，后面就是宣传和造势环节。漆黑山谷的怪物很强，对我有等级压制，现在自保有余，伤害不足。先去逍遥天下做那个数界副本，拿到雷系技能书，再帮黑暗料理做全职教的转职任务，拿到那个护甲技能书的宝物，最后一站才是漆黑山谷。三天时间，这些事必须都要完成，任务量巨大啊！陈冯从花坛站起来。拍了拍衣服上的尘土，招呼三女，又在私聊频道喊来了陈怨，一边等陈怨，一边打开蝶恋花的私聊界面。嗨，蝶恋花秒回，大忙人，还以为你忘了我们之间的约定呢。现在有时间攻略数界副本，当然，说个位置，一个小时后会合吧。我这里五个人，逍遥天下公会坐落在举富城，说是城池，不如称其为部落更为合适。整个城市没有超过五百米的建筑，所有木屋都依水灵树而建。这是一座货真价实的森林之城。陈冯、陈怨、花言雨下、雪飞、黑暗料理五人行走在茂盛的森林里，朝着举富城副本塔而去。与九尾狐城那样恢宏壮阔的副本塔风格不同，这里的副本塔是地下建筑，深埋在大地之下，由错综复杂的树根连接着，每根根须的尽头都是一个副本。玩家需要乘坐根须内部的传送阵进入副本空间。牛逼！谁建造的举富城啊？太有才了！陈怨兴奋地望着四周，而这时。陈峰听见私聊频道突然弹出的一条提示，打开扫了一眼，不由陷入沉默。吴安君，我打算召开一场记者见面会，关系到与你的两场战斗，希望你能成为受邀嘉宾。第102章，所谓破而后立，数界副本，三面海贼王和火影忍者手半墙中间，一名记者正对着吴安君，空着的那面墙壁放置着一面半米高的屏幕，屏幕中间显示正在链接中的信息提示。吴安君望着屏幕，神情暗淡。风尘不愿接受我的邀请，记者是武安君的朋友，安慰道：“他是否来，并不会影响这场采访的结果。”武安君低下头，缓缓攥紧拳头，再等等。大概十分钟后，屏幕终于亮起，一群人站在举富城副本地下城入口处。陈峰穿过人群，来到镜头中央，眉头一挑：“你要见我？”实际上，他早就看到武安君的私信，找神秘蔷薇和小坤坤了解下巨鹰神殿进来的情况，这才接受视频邀请。正如陈峰猜想的那样。巨鹰神殿损失惨重，武安君天赋暂时被剥夺，象征牌面的一番队伍人心惶惶，高层在施压和问责，关心武安君的人在寻找他的下落。谁也没想到武安君会私下里找来记者，弄出这样一场问答会。
。记者精神一振，两场战斗都是完胜，对游戏影响太大。陈峰这是第一次出现在现实记者面前，虽然是以游戏角色的形式，但也算是独家爆料了。他的注意力全都放在了陈峰身上。你终于来了！武安君见陈峰接受视频邀请，眼神一闪。这正是他邀请记者来的目的之一。看着录像镜头已经打开，陈生道：“你还记得那两场战斗吗？”“我怎么会忘了？”陈峰颔首，饶有兴趣。巨婴神殿损失惨重，你是他们的头牌，邀请我参加记者问答会，是想找回场子吗？这一次，我是以私人身份邀请你，不代表巨婴神殿。”武安君解释道。“哦，那你有什么目的？”“我想以私人的名义向你发起挑战。”武安君忽然从座位上站起来，大声道：“为此。”我愿意以我的职业生涯为赌注，不惜一切代价。陈冯一怔，满脸疑惑。他本以为武安君会痛定思痛，不再执拗于两场战斗的输赢，然后破而后立。怎么会这样？你想怎么做？如果我输了，我会结束与巨婴神殿的职业合同，愿意加入你的固定团，为你效力，就像我曾经为巨婴神殿效力一样。如果我赢了，武安君眼珠一转，我要你和你团队的所有人成为我的属下。闻言，陈冯没忍住，扑哧一声笑场了。他已经看穿了武安君的意图，这家伙八成是分析出组团作战难以制胜，自己有多位大神帮手，凭巨婴神殿的实力不可能占据优势。明知实力不济，还硬要挑战，估计有两个目的：第一是想光明正大的切磋，挽回偷袭失败的不利影响；第一次输是震惊，第二次输是无耻，第三次输就顺理成章，营造出一种理应如此、情理之中的舆论态势，使焦点转移到实力的强弱，而不是敢不敢和能不能上。第二个目的。就是为了打输后脱离巨婴神殿，顺利加入自己的团队。武安君这个想法是陈冯结合前世对他的了解做出的判断。这人一直以巅峰实力为目标，工会归属感并不强。此时见陈冯团队明显比巨婴神殿给他的一番队伍配置更好，心里痒痒，忍不住想要改换门庭。要是加入自己麾下，就能名正言顺享受雪飞和夏夏的加持。但是武安君虽然心动，但碍于面子以及职业合同的束缚。不愿意直接加入连败自己两次的陈冯团队，也不想直接朝着这个老对手低头，所以上演这样一出戏，以挑战陈冯失败的形式被纳入团队，保留面子，也算是给老东家一个交代。对武安君来说，被打败并不算耻辱，但直接低头让他万难接受。陈冯琢磨了一阵，目前队伍组成并不缺少 DPS， 但缺少超远距离的 DPS 手段。以陈冯的技能组，最远输出距离就是邪恶古树无限进化后，辐射范围在500码左右。对比大后期猎人们动辄破千的攻击范围，魔法师的施法范围并不占据优势。有猎人加入团队，确保距离优势是可以的。陈冯确实有寻找一位猎人组建固定团的打算，但并不想要输出型的猎人，而是控制加减 E 的辅助型猎人。放眼整个无尽大陆，一字天赋猎人都不多，赢的开发全靠武安君自己，尤其是阵列组，搭配一些辅助型阵列组并不难。一字天赋主 DPS 的猎人稍微兼顾下辅助。也比主辅助的二字、三字天赋猎人强。沉吟了一会，陈冯点点头，也不揭穿武安君，答应下来。这确实也是一种破而后立，是新生。但不清楚的是，这场采访对外公布后，会在巨婴神殿内部造成怎样的大地震？作为对手时，武安君十分令人忌惮，是个十足的高频输出利器，对陈冯威胁极大。但现在这个超级猎人想要加入自己，变成了他眼中必不可少的人才。一字天赋大神毕竟很少。演一场戏，收获一个拥有无限潜力的大神，这笔买卖不要太划算。就连阿凤和清谈也只能是成为同阵营、同派系的战友，不可能以成为麾下的方式发展关系。而且，陈峰觉得这是一次机会，通过降服武安君的方式，向华夏大区宣扬自己大神级的实力。由武安君三次战败做背书，自己为傀儡法师造势，才能酝酿出更加巨大的影响力。什么时候？陈峰收起念头，盯着武安君，再等等。我想挑一个对你我都公平的时间节点，以最强姿态面对你。好，我希望这个时间节点不要太晚。屏幕黑掉，陈峰关掉了视频连线。记者朋友瞪着眼睛，难以置信地望着武安君，他压根不知道武安君邀请陈峰的目的是什么。如今听到二人谈话内容，这样劲爆的大新闻令他止不住颤抖。这，这是可以公布的内容吗？武安君笑着点头，咱俩的问答还没开始呢，有什么问题随便问吧。这个十七八岁的少年，长相俊秀。但不知是不是因为经常晒太阳，他的皮肤是小麦色的，清秀忧郁的长相跟健康阳光的肤色像一个冲突迂回的漩涡，在他的身上完美的统一起来，让这个少年显出一种与他年龄不相符的神秘和复杂。这是建安风谷第一次见到陈冯，在他眼里，能够连续击败武安君两次的大神级玩家，应该是身姿挺拔、威风凛凛
神秘莫测的，全身包裹在法袍里的伟岸魔法师。但当他踏入副本地下城，看到站在莺莺燕燕中那个有着精灵般精致的长相、身材娇小的男孩，不由愣住了。这不小白脸吗？建安风骨小声嘀咕了一句：“嗨嗨。”蝶恋花轻轻咳嗽一声，想就想，能不能别说出来啊？建安风骨蛮不在乎道：“这有啥的？都是大老爷们，你以为都像你一样娘们唧唧的？”蝶恋花拿起手帕遮掩住嘴巴，不自觉的退后半步。想和身前这个大老粗划分界限，风尘，建安风骨招呼一声，也不客气，猛地踏碎一大片大理石地面，整个人如炮弹一般冲到陈冯面前，手臂肌肉鼓起，爆炸般的力量在肌肉中运转，手掌轰然垂出，握住陈冯的手，狠狠挥了挥。嘶，陈冯疼得龇牙咧嘴，这家伙打招呼的方式还是那么特别。谷歌好，面对接近三米的巨人，陈冯这个精灵族魔法师。只能仰头瞻仰他的下巴，你小子不讲究，术界大门都要被我等烂了才把你等来。建安风骨喘着粗气，呼出来的气流犹如凛冽的刀子，发出呼隆隆的风声。虽然骑士以修炼气血为主，但像建安风骨这样，光是散发出的一点点气血波动，都能影响周围环境，还是头一分。被一些事情耽搁了，我给谷歌赔礼道歉。建安风骨这人突出的就是一个直接和爽快，和他交流别拐弯抹角，他脑回路太直。压根反应不过来，把人惹急，可不听你解释，直接挥拳头。妈的，肯定是武安君那逼崽子又犯了邪病，等哥抽空了帮你宰他一顿。建安风骨大笑道：“这……”陈冯尴尬一笑：“就你这大肉瘤，跟武安君打，不就是被人家溜的结果吗？恐怕碰都碰不到人家一下。”眼看建安风骨没完没了的聊，蝶恋花等不下去了，上前来：“风尘，人已经到齐了，现在进组吧，我带队指挥，骨骼肉盾。”夏夏和雪飞辅助你，我这边没带其他职业，都是专门提升谷歌坦度的牧师和吟游诗人，所以辅助增伤的重任就要靠黑暗料理来完成了。陈峰点头，没问题。一听要进树界副本，建安风骨没废话了。众人在地下城中穿梭，错综复杂的树根包裹着整座地下城，足足走了半个钟头，才来到连接着树界的那条根须。蝶恋花面向所有人，树界副本很特殊，里面充盈着大量的生命和雷元素粒子。其他元素粒子极度稀缺，除了生命和雷系技能外，其他技能效果会大打折扣。风尘，你这里有问题吗？陈风摇摇头，没问题。树界的话，邪恶古树是主要攻击手段。虽然它有四味药变体，体内充盈着冰和空间元素粒子，但树界副本是一场漫长的拉锯战，极其耗时，打一层恐怕就会耗尽体内的元素粒子，并不适合这场战斗。蝶恋花显然也知道邪恶古树的强大，对陈风的回答并不意外。接着道：“我给大家讲解一下树界第一层的情况。树界第一层攻略时间为30分钟，我们会出现在凌霄神树的最下层最下端的一枚叶片上。叶片最长区域500码，最短区域300码，会有超多的生命和雷系物种从叶片底部爬上来攻击我们。生命系物种拥有全范围虹吸魔法，且坦度极高，恢复力极强，雷系生物爆发力很高。第一层共有30枚叶片，我们要从最低端的叶片登上最顶端的叶片，然后会看到凌霄神花。”击败三十枚叶片底部的所有生物，凌霄神花会绽放，孕育出第一层的宝物和 BOSS。击败 BOSS 可以获取宝物，若是超出时间，攻略失败，什么都拿不到。之前我们的队伍配置了较多辅助单位，导致输出严重不足，三十分钟内打不死最终 BOSS。这次取消了所有输出职业，只有你一个，相信可以在规定时间内通过第一层。陈冯点点头，谷歌能抗住雷系生物们的输出，给我创造安全的输出环境就行。接着。蝶恋花又介绍了一番怪物的特性和弱点，在缴纳了巨额的门票费用后，众人踏入树界副本的第一层，第103章：邪恶古树的变化。树界正关注着你，树界正关注着你，并对你产生某种浓厚的兴趣。因某种未知变化，你的树界之旅出现新的选择。现在，你可以继续按照固定难度攻略树界，或按照变化后的难度攻略树界。若选择变化后的难度，通关后你将获得额外奖励。难度增幅系数 200% 树界副本开启剩余时间299秒。刚踏入树界，众人站在一片巨大墨绿色的叶片，陈峰耳畔便传来一条古怪的提示。他皱着眉望向四周，其他人正在迅速落位，显得很正常。是只有我收到了这条提示。稍微思忖，陈峰走到蝶恋花身边，将提示简单叙述了一遍，然后道：“你怎么看？”蝶恋花一脸震惊。他们攻略树界很多次，虽然都失败了。但也没有触发过增加难度的提示，怎么陈冯一来就有特殊情况吗？额外奖励，虽然很诱人，但 200% 难度系数
是不是太瞧得起这套队伍配置了？我怎么看不重要？你是主 C， 你觉得怎么样？蝶恋花望向陈逢，压力是有的，我也不知道能不能打通。但话说回来，你们这么执着的攻略术界，为的是什么？不就是每层的宝物吗？现在能拿到额外奖励，就算失败几次，我觉得也能接受。你以为呢？陈逢讲出自己的看法，是这么个理。这样吧，先试试高难度。如果两分钟内打不通第一枚叶片，就说明难度太高，剩下的时间也不够我们登上凌霄神花。陈逢点头。蝶恋花来到站好位置的众人中间，有些突发情况。这次攻略难度比以往高，大家要拿出自信和实力来，加油！众人小声议论着，但谁都没有提出反对的声音。蝶恋花管理工会是有一手的，争取一次打通第一层，拿到奖励。兄弟们加油啊！蝶恋花又喊了一声，自己也是深吸了一口气，他的压力比其他人都大。先不说逍遥天下在术界耗费了太多资源，什么都没拿到，就是一想到不久后的世界联赛，他的心就总不能平静。他总是会担心术界给的奖励不够好，会被其他工会踩下。镇定、冷静、集中精神，蝶恋花狠狠告诫了自己一番，和其他人静静的等待着第一枚叶片的怪物爬上来。在术界副本里看不到太阳，这株通天彻地的凌霄神树散发着淡淡的光，是唯一的光源。叶片的纹理照耀着众人，没有一丝视野盲区。数界副本开启剩余时间，一秒，下一刻，一个接一个的闪电劈开了叶片上方积压的雷云，露出支离破碎的半空。当隆隆的惊雷接踵而至，这枚叶片密密麻麻的纹理突然钻出一株株像是蒲公英一样的植物，它们的花冠有人头一样大小，像是机关枪的枪筒，积蓄着惊人的生命力量。哗哗哗，叶片剧烈摇晃，仿佛随时都会从凌霄神树上扯断。面前所有的植物叮叮咣咣互相撞击，在并不稳当的叶片上战战兢兢地跳着危险的芭蕾。蝶恋花脸色沉重，树荫数量提高了三倍，达到 1,500 株；血量增幅 50% 新增了一种攻击方式。不同的树荫碰撞后，会激荡出一片生命波纹。生命波纹造成固定的一点真实伤害，看着没什么危险，但这是 1,500 株树荫，每次撞击就是 1,500 点伤害，还得小心树荫的因次射击和生命汲取，很棘手。无所谓，我会出手。建安风骨朗声大喊。和其他骑士选择站在队列最前方不同，他刚好站在整个队伍的最中央。牧师和吟游诗人们绕着他围成一个圈，每个人的精神都高度集中。以往出现的失误，这一次都完全杜绝。每个人都是百分之一百地投入，加持，加持，加持。圣光洗礼，生机泉涌，光辉导言，魔力馈赠，春生之种。每当一个增益技能落在建安风骨身上，他的体型就增长一分，无论是重复的还是不同的，是加血、加速、加防御，还是加蓝的，任何增益，除了增益本身的效果，还会提升建安风骨的血量、护甲、魔抗和精神抗性。初始血量32万、40万、60万，几秒时间，建安风骨的血量便暴涨到300万。但这还不是最离谱的，当建安风骨体型增长到极限，他的人物模型会落下一个帷幕状的光幕，刚好将他周身的所有人包裹住。漫天鹰刺向众人射来，皆被光幕当下。叮叮当当，只在光幕上击出一丝丝涟漪，一股股诡异的波动蔓延整个光幕的表面。这是树鹰的生命汲取，不断吸吮着建安风骨的血量，反哺到自己体内。这是抗住了咱们二十人的伤害。夏夏瞪大双眼，闪过一丝崇拜。没错，一字天赋生，一句话可以评价：只要我活着，就不会有人遭受苦难。他的生命链接仪式可以替所有链接友方挡下敌人的伤害。有方的任何增益效果都能为他提供血量、防御和体型。陈逢笑着道：“建安风骨与阿凤有些相似，两人在 PVP 上先有建树，但在 PVE 中是最值得信赖和依托的伙伴。一个有着最强爆发，一个有着最强坦度。尤其在国战战场，一人链接千万军团，一人便能抵抗一个国家。几乎就在树鹰们摇摆碰撞着头冠，激荡着一千五百道波纹，横扫光幕的同时，数百道闪电突如其来，向来自宇宙洪荒的一只大手。”刹那间，撕开了叶片世界的绿色，四野亮如白昼，数百只闪雷精灵从雷云中露出头来。轰轰轰！光幕第一次出现了裂痕，建安风骨怒吼一声。下一刻，叶片地表忽然活动起来，一大块纹理被他的身躯改造，产生形变，形成漩涡般的形状，被他牢牢抓在手里，举在头顶。层层叠叠的气体波动让漩涡升了起来，变成一面盾牌。强大的雷电让建安风骨几乎动弹不得。妈的，难度提升的太高了！呼！陈逢身后三只巨大的元素羽翼轻轻扇动，体内充盈的元素粒子化为涓涓细流，激荡在盾牌和雷电的表面。紧接着，陈逢整个人忽然在原地消失。
，劈向盾牌的一部分雷电突然调转方向，轰向地面的树荫们。思维要变体，元素思维，元素法师，闪雷精灵们的攻击被尘封夺走了一部分。我的元素亲和力和魔法控制力，面对这些小家伙，确实截然不同。在元素世界中，尘封缓缓道：“这一手元素思维，起码控制了闪雷精灵们一半的攻击。”建安风骨咽了口唾沫，心头震撼，能够操控敌人的魔法。这是什么手段？连听都没听过，这就是把武安君打得抱头鼠窜的家伙吗？建安风骨心头越发火热，这样的人才能配上我。建安风骨深吸一口气，幻想着和陈冯并肩作战的美好画面。很快，陈冯回到原本的位置。闪雷精灵们的攻击虽然高，但需要很长时间酝酿。按照时间推算，刚好和我的元素思维同步，这样既帮助谷歌分担了压力，用雷电对付树鹰也能加快副本进度。蝶恋花怔怔的点头，牛逼。接着，十六枚古树种子在叶片的纹理中生根发芽，巨大的植株和树壁在不断横扫。弱小的树荫们在树壁的翻腾搅动下被连根拔起，抛在天空，却仍然负隅顽抗，向着建安风谷等人发动攻击。黑暗料理顺着建安风谷的大腿往上爬，很快就爬到了他的手掌里。大块头，你带着我去撒谷。建安风谷望着巴掌里的小女孩，先是怔了怔，看她打开谷盒，像是心情播种的村妇，不断将谷虫播撒在地面。但因为施法距离有限，够不到远处的树荫，便明白过来。他伸出手臂，刚好能碰到叶片的最边缘。很快，树荫们被黑暗料理下了各种蛊虫，他们疯狂发动着诡异的力量，不断弱化着树荫们的身躯。巨额的增伤效果，配合雪飞和夏夏的加持，邪恶古树的输出已经相当恐怖。每次鞭挞和横扫，都会砸掉树荫们的一大截血条，这是生命汲取难以弥补的伤势。哗！邪恶古树们当然也没有忘记天空的敌人。巨大树壁在雷云中肆意横扫，闪雷精灵们无处藏身，被砸落在地面，接着被邪恶古树的细小根须束缚在半空或叶片上。看着这一幕，陈峰摸了摸下巴，歪着头道：“感觉邪恶古树和之前不太一样了，是吗？还是和以前一样猛啊？”雪飞喃喃道。陈峰摇摇头，是有点不一样，更智能了。如果是以前，他不会去雷云里的闪雷精灵。你看那两株邪恶古树，竟然还会相互配合，一个横扫。将树荫们聚在一块，一个自上而下鞭挞，砸向聚在一块的树荫，输出效率增加了很多。陈峰越发觉得不对劲，连忙打开系统面板，看看是不是自己忽略了什么提示，但什么都没有。现在开战才一分钟，无限进化还没发动呢，真奇怪。这时，化身鹿角的夏夏开口了：“是邪恶古树吞噬了树界中的生命力量，哥哥，如果邪恶古树能多吞噬一些，或许，或许可以。”夏夏也觉得自己的猜想过于离谱，没有说出口。刚刚挥洒完蛊虫的黑暗料理，跳到陈峰身边，严肃道：“会进化为独立的个体，也就是说，邪恶蛊术们将拥有自己的面板，而不仅仅是魔法。”陈峰一怔：“你察觉到邪恶蛊术的精神特征了？”黑暗料理摇摇头：“距离诞生精神体还很遥远，但确实有微弱的精神波动，不知道是不是术界的特殊机制。”他将降神平台获得的那个巨大精神体取了出来，思忖着道：“如果能剥离出一部分精神体，揉捏到邪恶蛊术体内，或许可以加快这个进程。”但我实力不足，得找个很厉害的精神修炼者才行。众人纷纷望向鹿角上那只睡着的蜘蛛。阿七姐姐，阿七，帮帮忙呗！阿七阿七，夏夏最喜欢你了。阿七睁开惺忪睡眼，摇了摇最前端的两个蜘蛛腿。甭想，揉捏精神体是堪称造物的手段。我只是兼修精神，并不会这些。哦，陈冯有些失望。阿七抬头看向顶端，那是一眼望不到尽头的凌霄神树。那位前辈的子孙，嗯，你们既然到树界了。不知道这是那位前辈的第几代子孙？如果是他，你能得到他的青睐，或许可以达成所愿。说完这番话，阿七再次合上眼珠子，慵懒的翻个身。众人面面相觑，找树界帮忙，这真的能办到吗？将这些心思藏下，陈冯开始专心对付起树鹰和闪雷精灵们。杀完第一片叶子，杀完第二片叶子，小怪清理罢后，已是畅通无阻。好在邪恶古树足够高，在雪飞和夏夏的加持下。陈冯目前施法距离已经超过150码，十分钟进化出两条树臂后，众人已经登上第六枚叶片。两条树臂的输出效率明显更高。而在十分钟后，邪恶古树的身躯和树臂不断增长，虽然根部仍然在第一枚叶片上，树臂挥动之下，却能轻易攻击到最顶端的第十枚叶片。第十六分钟，第十层，此时的成绩绝对值得惊喜。但是雷树这个 BOSS 的风格，他们都很清楚，在雷树身上抢时间需要一些运气。这个 BOSS 的技能很多，谁也不知道他面对一个攻击时会采取怎样的手段，没有固定的套路和时间，迅速清理掉第十层的树鹰和闪雷精灵
。众人望向第十枚叶片中央那朵含苞待放的凌霄神花，等待它的绽放。时间还很充裕，众人也终于腾出时间回味刚才的战斗。刚才那是怎么回事啊？蝶恋花问向陈逢。什么？蝶恋花咽了口唾沫，就是你怎么能操控敌人的魔法呢？还有。邪恶古树的树壁不仅能分叉成两条，还能爆长，一下子窜到这么高。我本来以为他摸不到第十层，咱们会失败呢。他又望了眼邪恶古树，剑树壁仍然在缓慢的生长，变得更粗更长，但已经触碰到树界第一层的最高处，便蜿蜒在顶端，不由更惊讶了。好扯的魔法，是天分吧？陈逢微笑回答：“好兄弟，咱俩都是上天眷顾的幸运儿，幸运儿和幸运儿之间就该惺惺相惜。”建安风骨拎着陈逢的法师袍，把他拎到自己手里，哈哈大笑着，说话就好好说，把我放下来行吗？陈逢一脸生无可恋状。第104章，下位雷精灵科尔瓦特，雷暴气旋，雷术的等级是35级， 35级超过建安风骨他们三级，三级的等级差影响并不严重，不过十级的等级压制，这是一个极其夸张的优势，毕竟这不是普通小怪，是副本 BOSS。还是难度系数 200% 的副本 BOSS， 一般来说，五级的等级压制就会让玩家们退却。而现在，陈逢却是要来挑战十级的压制，他还是队伍中唯一的 C， 而队伍中的其他人对此竟然一点担心的表示都没有。雪飞和夏夏也就算了，对于建安风骨和陈逢，蝶恋花觉得还是有必要让他俩重视一下。十级的等级压制可不是闹着玩的，大家要注意，雷术和我们相比，有着最大十级的等级压制，在等待凌霄花绽放的过程中。蝶恋花说着：“哦，对于蝶恋花这个提醒，陈逢和夏夏都不痛不痒的应了声。雪飞和黑暗料理干脆就没出声，怕什么？建安风骨更是不在乎。之前他们打第一层树界，打到第十片叶子，基本是二十四五分钟，并不是扛不住雷树的攻击，而是剩下的时间不够击杀。现在就算有十级的等级压制，陈逢的输出仍然是跃然于众人。邪恶古树的攻击实在是变态，不要小瞧这十级的压制。”结合他副本 BOSS 的身份，邪恶古树的攻击打在他身上会有至少 80% 的削弱。80% 削弱意味着什么？就是完全免疫负面状态。副本 BOSS 的负面状态抵抗本就变态，现在邪恶古树的倒地、束缚和僵直就会不存在。对于你们这些高手而言，哪怕是 0.1 秒的控制，抓住这些机会都能化腐朽为神奇。但现在不行了，在战斗中需要适应这种改变。建安风骨这大大咧咧的性格，什么时候能改？蝶恋花给他严肃茶递上了一课。哦，这样啊，建安风骨点头，但和我没关系。风尘都不觉得为难，老大，你太焦虑了吧？蝶恋花深吸一口气，正要反驳的时候，凌霄花终于缓慢绽放了。总之，谨慎，谨慎，再谨慎。蝶恋花肃然喊道：“哦，我会注意的。”夏夏倒是不敢带着陈逢一起用我们来表态。夏夏，听明白了吗？陈逢问。明白什么？夏夏有些迷茫，主要是不知道该明白什么。等级压制。很强的等级压制，我们要想办法克服。明白了，夏夏答道：“到底明没明白？”陈逢还真不清楚。蝶恋花在旁边无奈的摇摇头：“等级压制怎么克服？除了提升等级，根本没有其他办法呀。”但下一刻，夏夏所做的事让他长了见识。两个巨大的鹿角，愤怒灵蛇般的舞动在陈逢头顶。一个拥抱自己的虚影出现在鹿角上方，有七分像夏夏。他的面容和蔼圣洁，绿色眼眸绽放着浓浓生机。他凝视着一棵棵邪恶古树，接着他伸出双手，露出孩子般天真的笑容，无所畏惧地向前推，一股惊人的守护力量对准邪恶古树们轻轻一落。轰！邪恶古树们喷吐着恐怖的生命气息，特殊的生命波动约束在树枝和树壁体内，直接以自身作为介质，形成特殊频率的波纹震荡。所有邪恶古树的力量气息正在稳步上涨。短短几秒，邪恶古树的体型缩小了几分，但质感更凝实。树壁上遍布着密密麻麻的神鹿纹理，挥动树壁的动作更加灵动。力量层次虽然仍然不如雷树，却也相差不大。自然守护、自适应的更改包括有方玩家在内，一切具备生命体特征的目标，使其自适应具备一定守护效果。该效果发动时，将使生命体原本效力暂时失效。陈逢查看了一眼面板提示，现在邪恶古树们将不再发动缠绕技能，取而代之的是夏夏为其赋予的守护体态拟增强。这是一种能够短暂提高生命体力量层级的能力。通俗点讲，不仅提高了战斗力和反应力，还一定程度上进化了物种，类似于二十级到三十级的物种变化。但因为邪恶古树目前没有面板，这种特征只能通过表象来感受。等级压制解决了，开战吧！陈逢慢悠悠地说道。蝶恋花傻了。
，借安风谷竖起大拇指，牛逼！兄弟，我踏马就知道你小子靠谱。完全绽放的巨大凌霄花中，一棵高两米的雷树缓缓摇曳着，一只半米大的雷精灵神情狂热的站在一旁，手中提着一根完全由雷电凝成的法杖，顶端是一团雷电形状的符文，看起来像是在跳动燃烧一般。雷树上凝聚着一枚枚果实，那雷精灵虔诚的摘下一枚果实，像是在举行着什么盛大的活动，尖叫着。转着圈，就是不见离开雷树。快阻止他！摘下的果实是新的雷精灵，每只雷精灵都有着大领主级的实力。蝶恋花喊道：“之前攻略的时候，雷精灵不会这么快摘取果实。百分之二百难度系数就是这么变态。”开局就要呼喊兄弟姐妹啊！不慌，他想喊人就喊人，先蓄一下状态。陈峰说：“一道道增益魔法落在他身上，状态不断高涨。好，这个雷精灵就送给我们了。”啊！蝶恋花不解，陈峰没有多解释。就在那枚果实即将被雷精灵捏碎的瞬间，一直未被激活的空间元素球出现在三条轨道上，一道银芒闪烁。陈峰出现在最外围那条轨道，落在雷树身旁。这短短的顷刻，所有气旋呼啸起来。是的，不是风吹向人，而是雷树周围几百码范围内，紧贴着所有物体和人体的表面都浮动起同一指向的气旋——雷暴气旋。然后，如同晃动摇曳的荷叶表面滚动的水珠那样汇聚。两三个气旋合并成较大的，接着扩张又去吞没邻近几个，其过程非常迅速。气旋很快变成一个庞然大物，虽然空气是透明的，但目睹物体和人体表面的变化，就能清楚的看出它的形状和运动的方向。所有气旋都急切的奔涌向尘封，轰然一声巨响，雷暴和气激烈的冲撞后发生恐怖爆炸，雷的碎片、气旋的解体和法力护盾的碎片，如同具有形体的破裂之物，从那个发生爆燃的核心里扩散飞射出来，给予一般密密麻麻的四散落下。有的灵力于是尚未消散，剑一般击打在陈峰的法力护盾和剑安风谷的光幕上。不好！看着这样恐怖的雷暴，剑安风谷心中不安，伸出双手就要为陈峰挡住这一击。但当双手包裹住，见到陈峰毫发无损，法力护盾连十分之一都没炸掉，转瞬间便恢复满了。再转眼看自己，光幕的耐久值折损了四分之一。虽然他是为剩下的所有人抗住这波攻击，还是悻悻的收回了手。第一次，脸上有了委屈的情绪。他一个法师比我还肉，这合理吗？扛过雷暴气旋的猛烈攻势，陈峰双眼渐渐明亮，心中暗道：就是这个雷暴气旋。正常生星升到六星就是小禁咒，九星就是禁咒。我的目标就是他。攻略术界副本，陈峰最大的目标就是拿到一个输出爆棚的雷系技能。虽然术界囊括了绝大多数雷系技能，但有些技能在更高层，远不是现在能够触碰到的。在五层以内。雷暴气旋就是最好的雷系技能，不过嘛，下位雷精灵科尔瓦特也不错。看着站在雷树旁的雷精灵，陈冯也闪过一丝渴望的神情。下位雷精灵科尔瓦特是魔法师技能，深受召唤派系的圣子灵石喜爱。对比只能召唤三个的中位雷精灵科涅斯和只能召唤一个的上位雷精灵科雅，科尔瓦特的输出不算高，但具备科涅斯和科雅的雷炼特性，而且召唤数量没有上限，非常适合打群战。技能槽有限。陈冯社不得拿两个曹魏学习雷系技能，风、水、黑暗、光明、死亡，还有很多系技能没学呢。真可惜，要是能把下位雷精灵科尔瓦特和雷暴气旋融合成一个技能就好了。陈冯生出这样不切实际的幻想，他身影迅速虚化，全身完全由元素粒子替代，元素阵列以诡异的方式融入那枚果实之中。正在孕育新伙伴的雷精灵忽然一怔，他发现手中的果实正在脱离他的掌握。有人在掠夺他的伙伴，滋滋滋！一股惊人的雷系力量自雷精灵体内孕育，深蓝色眼眸中两点极小的雷电符文闪现，应开。随后就有一条凝视的雷链从他完全由雷电组成的双手中甩出，以迅雷不及掩耳之势蔓延全场。噼里啪啦的声音一直激荡在剑安风谷的光幕上，竟然盘成好几个雷圈，以更大的接触面积攻击着剑安风谷。妈的，又不是老子偷了你的娃，犯得着这么干我吗？硬抗雷链和雷暴气旋的轰击。饶是建安风骨也有些吃力，连连后退的同时，朝着牧师和吟游诗人们大喊：“加血，加血！”又过了几秒，新的雷精灵终于孕育出来。陈冯从那雷精灵身旁现身，还没来得及观察周围环境，新老雷精灵就开始疯狂扯头发，缠斗在一块了。溜了溜了，害怕受到无妄之灾，便直接发动王座之体。陈冯重新回到建安风骨的身下。靠，你还回来干什么？看着比自己还能扛的家伙躲在自己身下。建安风骨就气不打一处来，嘿嘿，猫不能干狗的活，法师也不能抢骑士的任务。谷歌，你说是不是这个道理啊？
。建安风骨扭过头，不想和陈逢对话。雷精灵之间的战斗很有趣，他们不拿雷炼攻击对方，而是完全以身躯包裹住对方，想要吞噬对方体内的雷元素粒子。谁更强，谁就能吞噬对方，并拥有对方的力量。一场艰难的 BOSS 战被陈逢的元素思维弄得滑稽可笑，变成了大领主们之间的内斗。而这时，邪恶古树们的体型和树臂长度也终于进化到极限，二十分钟一到。满场重叠的精神潮汐不间断地摧残着雷树和敌方雷精灵。雷精灵虽然是大领主级，但邪恶古树被下下提高生命层次后，等级压制消失，被负面状态抵抗免疫大部分精神效果，仍然还有极小的影响。就是这微弱的差距，影响了两只雷精灵的战斗。二十六分钟，在新雷精灵和邪恶古树的联手下，老雷精灵终于倒下。新雷精灵又转头和邪恶古树对付雷树，没有雷电的轰炸，建安风骨压力倍减。带着众人赶到雷树旁，建安风骨虽然是前排，是主替，但不意味着他没有伤害。之前以防守为主，不敢轻易挪动位置，但现在胜利的天平向自己这边靠拢，看着陈逢夺走全部风头，他心里痒痒，不顾蝶恋花的阻止，毅然决然地向着雷树发动攻击。惩罚，战马冲锋，勇气律法，天罚之剑。体型庞大的好处就是每一发攻击，每一道技能都气势恢宏，极具观赏价值。但和邪恶古树动辄破万的伤害相比，难以破千的伤害显然不算够看。俗称花瓶刮痧式打法，雷声大于点小。二十八分三十四秒，雷树轰然倒地，原本被封住的第十枚叶片的上方空间被解除了，树界第二层的通道出现，一条树藤爬梯从顶端坠下。众人并不急着爬向第二层，而是望向陈逢身边那只可爱的雷精灵。他怎么还不消失？我也不知道。陈逢摸摸脑袋。情况有些超出他的认知范围。前世并没有人以这种方式掌控过雷精灵，主要也是没有出现被禁改造的元素思维，直接抢夺敌人的魔法操控权这种事过于骇人听闻。陈哥哥有两只精灵了，夏夏从头顶落下，化为人形。冰精灵和雷精灵都很可爱。两只，因为树界的冰元素粒子极度稀薄，难以发动冰霜射线，冰精灵并未召唤成功。听到陈逢还有另外一只精灵。建安风骨和蝶恋花都愣住了，你不是极恶大法师吗？还转至圣子灵使了？无尽之战还能兼职？蝶恋花问。他敏锐地察觉到，如果情况属实，这将对游戏环境产生难以言喻的巨大影响。没有，就是技能的特殊效果罢了。陈逢笑呵呵道。哦，蝶恋花略显失望。进入第二层之前，众人有短暂的休整时间。他们围到凌霄花周围，望着雷树尸体渐渐化为一堆尘埃。一个精巧的宝箱出现在众人面前，谁开宝箱？你望望我，我望望你。最后，蝶恋花说道：“风尘的功劳最大。”众人都望向陈逢，陈逢也没急着开宝箱，毕竟还有开挂手段。对着体内的雪飞道：“谁开合适？”雪飞的血条毫无征兆的往下掉，吓了众人一跳。牧师和吟游诗人们立刻吟唱治疗魔法，一束束光辉凝聚，但寄生状态下的雪飞根本无法被敌我单位选定。没关系的，大家别担心。学姐姐施展这个能力损失的生命值，治疗魔法是无用的。夏夏为大家解释道。闻言，牧师和吟游诗人们才停下手中动作，一脸好奇地望着陈逢和雪飞。几秒后，雪飞血条全空，开始挪用夏夏的血条，连续触发四次共生后，一股难以言喻的神秘力量落向众人。雪飞离开陈逢体内，落在地面，皱了皱眉。我们所有人开宝箱的结果都是相同的，唯有他不一样。雪飞指向飘在陈逢肩膀的雷精灵。众人一脸懵逼，雷精灵开宝箱，这什么操作？第105章，出生之种，雷之星。拥有名字的元素精灵意味着不凡。元素族中的每一位具名精灵都有不同的职能。虽说下位精灵的能力略显低微，却代表着元素的核心力量，是某种无法代替的人才。科尔瓦特是雷系下位精灵中掌握炼的存在。炼，顾名思义，意味着扩散和传导。雷本身具备传导性。当雷魔法接触到一个敌人，且周围有其他敌人时，就会触发炼的特效，传感附近所有敌人。现在科尔瓦特没有消失。说的极端一点，如果科尔瓦特会跟随陈逢离开树界，副本会怎样？他倒是不觉得没有这份可能。但无法成长的下位精灵早晚会被淘汰，且不像罪灭妖灵和圣子灵使那样，奴仆和宠物即便阵亡也能很快召唤出来。这个问题有必要认真考虑啊，而且是尽快。继续我们刚才的话题。雪飞说：“让雷精灵开宝箱，这会不会太奇怪了？”“不，并不会。”建安风骨一副感慨万千的样子，左右摇着头。风尘所做的事，全部是不可思议的。
，既然雷精灵是他搞出来的，让雷精灵开宝箱，一定是有我想象不到的好处。夏夏点头如捣蒜，没错没错。既然雪姐姐认为应该这样做，那这样做一定是对的。听到夏夏紧随其后的话，陈峰的表情有些僵硬，要不要当着人家的面硬捧啊？会不好意思的。看到眼前的两位，都是那种喜欢不经大脑思考就讲话的家伙。正彼此点着头，陈逢从某种意义上都感到了无奈。等等等，确实，确实是这样。陈逢挠挠头，与预想中略有不同的情况，让他有些摸不着头脑。其实，我主要是不知道该怎么命令科尔瓦特做这件事。咦，所有人都迷糊了。本以为陈逢将一切都算计在内，有种闲庭信步的自信，没想到会卡在这么奇怪的问题上。原来你也不是万能的。蝶恋花开心地说了下去。我有办法。蝶恋花是吟游诗人。和大部分吟游诗人选择全职教不同，他选择了相对不太受欢迎的祖元神教。祖元神教信奉一切顺从自然，以奉献自我与自然合二为一，借助自然的力量。祖元神教最出名的职业是骑士，其次是法师流派的自然学者，最后才是吟游诗人的进阶职业临终智者。临终智者能够倾听自然的声音。如果强行分类，精灵一族诞生于自然，也算是自然的一部分。所以从理论上来讲，蝶恋花能够与科尔瓦特沟通。嗯。拜托你了，小花花，这是为了大家，太棒了，总算是扳回一城。蝶恋花高兴的在心里喊了出来，因为高兴的过了头，感情一下子就难以镇静下来。即便如此，还是有欢喜的细微痕迹留了下来。妥了，妥了，妥了。这样一来，虽然看着就算没有谷歌、风尘几个也能通关，但起码在宝箱这件事上，我还是发挥了无法取代的作用，不至于被人看清。作为逍遥天下的会长，他有必要凸显自家工会的重要性。在刚刚的副本战中，陈逢竟然表现出比建安风谷还离谱的坦度。他那喜欢替人尴尬的毛病又犯了。虽然建安风谷本人并未表现出不满，但他却觉得自己这帮人是被大佬带的小趴菜。一群人围在科尔瓦特身边，蝶恋花缓缓蹲下来，双手放在科尔瓦特的脑袋上。他一边用精神波动和科尔瓦特交流，一边对大家讲述过程。科尔瓦特的灵魂体十分弱小，可能和刚刚那场战斗有关，吞噬了另一个科尔瓦特的灵魂体。两个完全不同的灵魂体需要一段时间融合。所以他的表达断断续续，不太能听懂我的意思。不急，慢慢来。陈逢道，灵魂体还未完全融合，这意味着融合后，科尔瓦特还将迎来一次成长。陆陆续续的，蝶恋花传达科尔瓦特的声音：“不要丢下我，树界大人会生气的。”对啊，其实我也很喜欢哥哥姐姐们，可是上面有可怕的家伙，我害怕，感觉科尔瓦特都快哭了。陈逢的心也跟着痛起来。蝶恋花开始引导科尔瓦特去开宝箱，是金光闪闪的东西吗？只只打开纽扣就可以试吗？科尔瓦特小心翼翼地走到宝箱前，一步三回头，再三确定后，才将透明的双手摁在纽扣处。啪叽一声，宝箱被打开了，散发出淡淡的宝光，几件物品飘荡在众人身前。与此同时，一束绿色的生命之光，一束幽蓝色的雷电之光，忽然没入尘封体内。通过树界对你的特殊考验，你获得树界的祝福。出生之种，雷之心。嗯，看到这两个祝福的名字，陈逢心中就是一颤，真是缺什么就来什么。邪恶古树面板化，从不可能变为可能了。出生之种，赋予任何单位，改变其生命体特征。当赋予非生命体单位时，该非生命体将具备初级生命特征，不具备思维意识，但会强化其生存本能。当赋予生命体单位时，该生命体生存本能将大幅度提升，并缓慢诞生思维意识。被赋予出生之种的单位将获得拟态面板，请选择出生之种的祝福目标。陈逢没有过多犹豫，直接在祝福栏里选中技能一栏，然后指定邪恶古树。邪恶古树祝福成功。邪恶古树已获得拟态面板，其技能鞭挞、横扫、束缚、精神潮汐获得大幅度增强。其虚体特性进化为虚无模板专长，其无限进化特性进化为进化。模板专长，邪恶古树完成小程度蜕变，该技能效果已符合小神咒特性，正式晋升为小神咒。陈逢仔细看了一遍小神咒邪恶古树的信息，获得拟态面板后，邪恶古树仍然没有血条和蓝条，且攻击力、攻击范围等属性直接和陈逢的属性挂钩，看着似乎和原来没什么差别。数据确实大幅度增强了。以树臂的长度为例，原本无限进化的结果是刚召唤出来就会将藤蔓进化为树臂。现在是不仅会进化成树臂，树臂上还会长出新的分叉树臂，多达十只，拥有树臂的 30% 至 80% 长度。在十分钟后生出第二条树臂时
，一棵邪恶古树就会拥有二十个分叉树臂和两个树臂，攻击效率大幅度提升，堪称质变。鞭挞、横扫和束缚的范围和伤害也有较大程度提高，大概三成。原本的虚体特性是邪恶古树只以尘缝的血条来决定是否存在，虚无模板专长有了新的效果。现在，即便尘缝的血条不足以支撑邪恶古树。邪恶古树也不瞬间消失，而是进入虚无的不可选取状态，不会对敌人造成伤害，敌人也无法干扰邪恶古树的存在。当尘封血量恢复到可以支撑邪恶古树，再从虚无状态中回归，继续作战。这样一来，完美解决了一场战斗断断续续的打，导致邪恶古树总会中途退场，无法发挥无限进化的全部效用。而无限进化特性变更为进化模板专长，只额外提供了一个新的效果。邪恶古树每完成十分钟的进化，都会使其永久性的进化一秒。也就是说，如果邪恶古树累积进化了六百次，在召唤出邪恶古树时，就会以两条树臂的形态出现，直接开始体型暴增阶段。若是一千二百次，召唤出来就能不间断的释放精神潮汐。这确实是个巨大的增益，但需要慢慢积累时间。关掉邪恶古树的面板信息，陈峰满意的一笑，然后望向雷之心这个祝福。雷之心是被树界垄断的一种祝福，效果也很简单，能够无限制的增强任何雷系技能。雷之心没有使用次数上限，但获取雷之心的途径少得可怜。在前世，玩家必须通关树界第十层、五十层、两百层，才能获取一枚雷之心，且雷之心获取后便会绑定，无法交易。即便是三层雷之心，也能轻易将一个小禁咒进阶到禁咒，称其为最强雷系宝物也不为过。但略显遗憾的是，并没人知道三层以上的雷之星会给雷系技能带来怎样的效果。而现在，陈冯有了这个机会，打通第一层就能拿到一次雷之星祝福，后面继续按照 200% 难度系数攻略，那岂不是一切都顺利无比？不对，事情顺利过头了。万一第二层额外奖励没有雷之星呢？何况多余的出生之种并不会令邪恶古树产生其他效果。在世上，羡慕。嫉妒等负面感情，常在当事人不为所知的情况下，悄悄酝酿在关系者的心中。为了避免招人限度，也为了藏好底牌，陈冯决定暂不透露出生之种和雷之星。不过，科尔瓦特的存留问题并没有得到解决。他走到宝箱跟前，看到众人正在为分配宝物一事为难。开出什么了？如果按照雪飞预知的结果，宝物应该更加丰厚。众人不应该是这副非常难办的表情才对。奖励非常丰富，但开的似乎有点偏。蝶恋花指着战士长剑、野蛮人战斧和猎人长弓，一副生无可恋的模样。一般来说，宝箱能开出两件装备都是非常罕见的了。开出三件装备简直闻所未闻。现在大家都相信雪飞的预知确实有用，但团队里压根就没有战士、野蛮人和猎人啊！等等，众人不由望向角落里一直划水的陈愿。这家伙是野蛮人，确实能用上那件稀有级的雷系战斧，但战士和猎人武器该咋办？蝶恋花不由望向陈冯。战斧归我们了，长剑和长弓用不上。逍遥天下应该有厉害的战士和猎人吧？归你们。长剑和长弓，陈冯压根看不上，也没必要因为这些搞什么贡献值分配。好钢要用在刀刃上。陈冯的目光牢牢锁在那张尚未鉴定的卷轴上，这卷轴就归我们。蝶恋花看着卷轴，有些好奇，又有些迟疑。卷轴有好多分类：任务卷轴、技能卷轴、一次性技能卷轴、副职业配方卷轴等等。以逍遥天下对树界做出的调查，副本奖励应该非常丰厚。在雪飞预知的结果下，第一层通关奖励远远不止这三把武器，而余下的金币和生星石也不足以抵上这些奖励。所以，卷轴大概就是第一层副本奖励的关键了。想到最初陈峰拒绝以雇佣的形式参加副本，不求取一金一银，只要按照贡献值分配副本奖励，又望着陈峰那高达 58.15% 的贡献比例，蝶恋花简直毁得不行。这小子！难道那时候就让雪飞发动那种可怕的本领，提前预知了今天会发生的事情？但事已至此，他实在没有办法。这是你应得的。明明心里难受的要死，表面上还要装出大度。蝶恋花脸色忧郁，快步走了上去，问道：“是什么卷轴？”“没什么。”陈冯转头，鉴定完卷轴，直接扔进背包。“不会吧，连看看都不行啊？”“嗨嗨，看完你会后悔的，还不如不看。”陈冯拍了拍蝶恋花的肩膀：“哥，这是为你好。”蝶恋花巴拉开陈冯的手，翻着白眼，转过身的刹那，险些流下悔恨的泪水。他就知道，就知道，一定会是这样的结果。一群人边聊边爬边补充状态。
，显然没把第二层副本当太大事，陆陆续续的爬到了第二层。与第一层相比，第二层第一枚叶片的尺寸要大出两成左右。兽鹰们体型更大，且新增了冲撞技能，这个技能拥有强制位移的效果。虽然建安风骨看着比一座山还稳重，但当成百上千的树鹰用拉长的树冠撞击光幕。巨大的震动还是会推动建安风骨，将它像陀螺一样在叶片边缘反复碰撞。都跟着我，千万别被撞出光幕外！建安风骨喊道。那怎么办？队伍里一名牧师惊恐地喊道。因为谁也不知道哪个方向的树鹰更多，冲撞力更强，所以建安风骨被推动的方向很难预测。牧师和吟游诗人们躲避不及，就会被甩出光幕之外，被树鹰和天上的雷精灵们秒杀。那就是你傻瓜，问问雪飞啊！建安风骨恨铁不成钢地喝道。啊，还可以这样吗？一群人纷纷望向尘封头顶半透明的雪飞。此刻，雪飞已经发动共振追击，正配合被出生之种祝福的邪恶古树猎杀地面的树鹰们。出生之种效果非常可观，提供了极高的面板属性，而且新生的分叉树臂同样能发动横扫、缠绕和鞭挞，杀伤效率猛增十余倍。所以，第二层难度明明更高，但对尘封而言反而更简单。听到这群人的喊话，雪飞心里暗暗吐槽。说是互相配合刷副本，但打起来，我怎么感觉完全是我们几个在努力啊？夏夏小声道：“是这样哎，那位粗壮的大哥哥，除了会挨揍，好像也没什么了不起的。”一边说着，二女一边奋出精神概念体，落在战场中翩翩起舞。若是再不跳舞，阿七就要从酣睡中醒过来，狠狠敲他们的头了。雪飞的概念体跳舞的同时，还向光幕里的牧师和吟游诗人们喊着：“六秒后，两点钟方向；三十二秒后，八点钟方向。” 64秒后，呃，既然风骨会被树冠掀到半空，大概半米左右。我的建议是，最好抱紧他的大腿。众人嘴巴微张，看着起舞的二女，回味着刚刚雪飞所讲的话，然后急忙抱紧建安风骨的大腿。又怔怔的一个空间穿梭，便出现在建安风骨肩膀上的尘缝，只留下一个伟岸的背影。所以，雪飞和夏夏为啥要跳舞？他们还会分身、炫舞？我们玩的是一个游戏吗？所有人都陷入深深的质疑之中。月氏和陈冯等人合作。越能认知到完全超过想象的事情。传言毕竟有局限性，但亲身经历不一样。传言是点燃了全华夏玩家的好奇之火，而并肩作战之后，他们惊奇的发现，这个团队的真实面目远比传言中的夸张。他们真的给逍遥天下众人带来全新游戏理解和打开方式。第106章：雷神卷轴。16分钟，众人击穿了第二层前十枚叶片的所有敌人。通过蝶恋花这个传话筒。科尔瓦特一直牢牢待在陈冯身边，虽然让他助战，能够快速解决这些树鹰和雷精灵，但一来科尔瓦特融合不完整，精神和力量波动大，很不稳定；二来目前科尔瓦特存续的原因没明确，一旦受伤或阵亡，很可能会无法恢复。第二层的 BOSS 仍然是雷树和科尔瓦特，一株雷树和两个科尔瓦特，仍然是开局就摘下两枚雷树果实，一旦成功，意味着众人将面对四只科尔瓦特的攻击，能否杀完且不说，四条雷链轰炸。再有加强版的雷暴气旋，建安风谷那边铁定是扛不住。一旦建安风谷倒下，牧师和吟游诗人们就是待宰的羔羊。剩下陈冯自己，空间元素粒子有限，不能连续发动空间穿梭。一旦被雷暴气旋和雷链限制走位，自己虽然可以抗下，但自家的科尔瓦特就危险了。同时策反两枚果实，这肯定不现实。陈冯迅速思索对策，然后望向科尔瓦特，眼下只能这样了：策反一枚果实，形成科尔瓦特们二打三的局面。我从侧面给自家科尔瓦特打掩护，联合邪恶古树，应该能占住上风。建安风谷带着牧师和吟游诗人团队抗住雷树和雷暴气旋。和蝶莲花敲定好计划后，众人快速按照新的作战方式落位。二层雷树释放的雷暴气旋所造成的冲击力确实要比第一层强数倍。这还得亏雷树是法师系 BOSS， 没什么天生刚健的体魄。要是换做个力量型或体力型的 BOSS， 在等级压制下，陈冯他们就算能抗住，也杀不死。众人很清楚这一点。所以也没对建安风谷抱太大的希望，只是让他拉住雷树的仇恨，为陈冯、邪恶古树和科尔瓦特稍稍争取一点时间。虽如此，巨大的雷暴气旋还是很快逼近几人，受到余波的干扰。密密麻麻的雷暴气旋推动着陈冯向中央最大的雷暴气旋汇聚，轰轰几声，法力护盾不断被打破，刷刷刷。随着最外围的雷暴气旋都汇聚到中间区域，盯准建安风谷时，陈冯带着科尔瓦特离开建安风谷的光幕。来到科尔瓦特门不远处的地方，六芒星冰晶布满周身，他不得不开启冰霜星星和绝对零度。虽然冰元素粒子有限，但这是保护科尔瓦特的一道有效屏障。
。就是这一个瞬间，雷树旁的两个科尔瓦特已经握住果实，开始那诡异又神圣的祭祀行动。这种需要吟唱和维持的魔法，通常是不能在移动中释放的。但有一个例外，就是移动施法。一般对 PVP 有要求的魔法师都会学习，可以在进行各种动作时吟唱独条并释放法术。当然，这种情况下移速会有所下降。需要提高移动施法的星级来强化技能效果，提升移动速度。而科尔瓦特明显具备这种能力，他们一边孕育着新的科尔瓦特，一边甩出两条胳膊粗细的雷链，自上而下的劈向陈冯身边的科尔瓦特。嗯，这仇恨值。陈冯眼神一眯，科尔瓦特竟然会优先攻击自己身边的科尔瓦特。远处，光幕中的蝶恋花忽然大喊道：“害怕！”他在表达害怕的情绪，他在求你救他。科尔瓦特虽然是 BOSS。但雷链也得遵循技能设定，并不具备追踪效果的雷链对首个命中目标伤害最高。这两条雷链的移动轨迹虽然快，但在元素思维和思维要变体的视野下，仍旧很好捕捉。陈冯立刻跳跃起来，替科尔瓦特抗住首发攻击，然后对雪飞和夏夏喊道：“别管我，默契高就是这个结果。”无需多问，雪飞便将黑暗法盾加持在科尔瓦特身上，夏夏更是化身鹿的形态，在空中飞跃。落在科尔瓦特身上，形成一层厚实的绿色护盾。砰砰砰，雷链砸在陈冯身上，激荡起一大片的电弧。接着一个折射，力量仅仅削减了一成，便击射向科尔瓦特。被保护后，科尔瓦特信心大增，不再畏惧。他透明的闪电小手朝着天空一挥，一根略细的雷链缓缓凝聚，与两条雷链碰撞在一起。噼噼啪啪，一连串电弧爆破的声音响起。虽然不能完全抵消敌对雷链，但余下的已经被削弱大半。又被黑暗法盾抗住一部分，打在神鹿守护圣盾上，只激荡出一小圈的涟漪。抗住了！夏夏惊讶的大喊道。看到这一幕，陈冯也不由放下心来，对雪飞道：“我要去策反即将诞生的科尔瓦特，你也到科尔瓦特身上。我消失的这段时间，一定要确保他的安全。”放心，雪飞立刻寄生到科尔瓦特身上。陈冯的身体瞬间元素粒子化，以某种玄妙的方式融入整个空间。悄悄与两个敌对科尔瓦特、争夺新生科尔瓦特的操控权，科尔瓦特的智商也确实有些不够，不懂得趁着这个机会先干掉敌人，总是执拗的争抢新诞生的科尔瓦特的掌控权，甚至不惜放弃用雷电攻击敌人。结果就是，他们全神贯注的争夺掌控权，却被科尔瓦特以雷电无情的轰炸，导致两件事都不能完成。两个新生的科尔瓦特，他们只掌控了一个，还被尘封暗中破坏。脱离掌控的那个，在脱离的瞬间，吞噬了另一个近三分之一的元素力量，导致营养不良，力量弱小。重新回到原地，陈冯肩膀处多了一个科尔瓦特，但奇怪的现象立刻发生了：被雪飞和夏夏加持的那个科尔瓦特，突然表现出极其凶悍和勇猛的气息，以迅雷不及掩耳之势吞噬掉刚被陈冯操控的科尔瓦特，连着肉体和灵魂吃干抹净。靠！陈冯有些头皮发麻，自己辛苦一遭，本想着能靠新的科尔瓦特。快速奠定胜局，哪知道竟然成了这家伙的零食。蝶恋花又喊道：“他说他想把那三个也,也吞了。”说到最后，连蝶恋花自己都被惊住了，疑惑的望着陈冯：“靠不靠谱啊？别整到最后，整出一个大 boss 来，把咱们全军覆灭了。”陈冯神色严肃，他想到刚刚第一层开出的那张雷神契约的卷轴，反水的可能性确实不大，但是主的可能性大大的有。雷神契约，契约卷轴。该宝物具有唯一性，使用该卷轴将绑定一个技能槽，且无法被梦寐遗忘。雷神契约以主雷神、辅雷神、雷神众三部分组成。主雷神须为具备完全钛生命体特征的雷系精灵，完全钛生命体特征具备完整灵魂、高级思维意识、完整肉体。辅雷神须为具备完全生命体特征的雷系植物，雷神众须为具备小镜咒潜力的雷系技能书。主雷神仅限一个，辅雷神仅限两个，雷神众仅限三个。契约的主雷神将具备吞噬特性，需无限制的吞噬雷系能量。一旦无法满足其要求，主雷神将吞噬宿主能量及面板属性，被吞噬的能量永久无法复原。看起来似乎很复杂，但往简单说，这就是能够将六种完全不同的雷系技能揉搓到一块的雷系宝物。但对六种雷系技能有特殊要求，比如必须是精灵，必须是植物，必须有小镜咒潜力。按照实际效果来说。这比能够将所有护甲类技能书揉搓到一块的全职教宝物还要可贵，毕竟护甲类技能一共也才五种。有了雷神卷轴，陈冯完全可以将科尔瓦特绑定为主雷神。但问题是，科尔瓦特本身就具备吞噬特性，能够吞噬其他科尔瓦特。一旦被绑定为主雷神，两种吞噬同时发挥作用，陈冯真怕自己吃不消。但反过来想，吞噬同族能够进化
，主雷神吞噬雷系能量还能够进化，再配合雷之心的进化，进得进化，生心的进化。陈冯都不敢想象自己会弄出一个怎样变态的技能，很冒险，但也很想要，拼一把。大不了以后我的属性面板都给你吃，我也给你打辅助。陈冯半开玩笑的想着，如果科尔瓦特真是个欲求不满的怪物。自己索性就住在树界里，天天给他吃同类，同类也不够吃，大把金币满世界买雷系材料。刚刚吞噬掉同类的科尔瓦特再次陷入呆滞状态，但仍然保持着本能，不断挥舞着雷链向远处的三个科尔瓦特发动攻击。出生之种祝福后，邪恶古树确实有了点智慧，能够慢慢理解陈冯的想法。他们虽然还没进化到腾挪阶段，但树臂和分叉树臂全部调整到三个科尔瓦特头顶，不断鞭挞、横扫着。二十分钟一到。覆盖全场的精神潮汐将科尔瓦特们震得五迷三道，又被黑暗料理下了猛料，血条开始缓慢下跌。按照这个速度， 2 6分钟就能结束战斗。众人慢条斯理地处理着 BOSS 们，但在最后时刻，三个科尔瓦特血量要见底的时候，意外还是发生了。对陈冯等人有利的意外，陈冯身边科尔瓦特完成了对同类的初步吞噬。虽然精神体还未完全融合，身体看上去已经不臃肿了，还有了新的变化。头顶长出一个类似天线的触手，那触手以轻微的幅度旋转，大概两秒旋转一次，接着便会扩散出一个辐射全场的球形雷弧。雷弧从小到大向外扩散，接触到的科尔瓦特和雷树表面会留下一层不断激荡的电圈。陈冯仔细观察后发现，这球形雷弧不仅能在范围内造成无差别无死角的爆发性魔法伤害，同时还能触发感电，并在随后的五秒大幅度削弱敌人的雷属性抵抗。感电类似于僵直，但比。僵直更高级，不仅可以打断一些正在发动的技能，造成持续性的雷属性伤害，而且多个感电单位还会造成连锁的周期性伤害。火系魔法往往能对局部区域造成巨额的杀伤力，雷系魔法不同，它对局部区域造成的杀伤力远不如火系魔法，却能超出魔法师的施法范围，攻击更远处的敌人，尤其是雷链，堪称群战利器，而且轨迹更快，更难躲避。科尔瓦特掌握新的能力，这对陈冯来说是个好消息。他希望看到科尔瓦特吞噬更多同类后的成长。当然，绑定雷神卷轴对现在的科尔瓦特还很遥远。他不具备完整灵魂，没有高级思维，只满足完整肉身这一个条件。所以，前往全之教势在必行。不仅要为黑暗料理转职，拿到那件护甲类技能宝物，现在还多了一个新的目标：为科尔瓦特凝聚完整的灵魂，诞生高级思维。这些都是全之教的拿手好戏。藏好这些念头，陈冯重新关注战场。此时已经是一面倒的局面，敌方科尔瓦特愈发难以抵抗，而我方科尔瓦特正跃跃欲试。即便没有蔷薇花的传话，他都能感受到那扑面而来的贪婪和渴望。一半的邪恶古树掉头对付雷树，雪飞的共振追击在协助作战，副本进度稳中有进。2 3分19秒，三个科尔瓦特被击杀，身体和灵魂被吞噬。2 5分27秒，雷树被击杀，身体缓缓消散，化为一个巨大的宝箱。树界最高层。无法形容它到底有多高，突破天际，但天际能有多高？会比这株凌霄神树还高吗？恐怕不会。树冠顶端是个一眼望不到尽头的花苞，很难想象这样一个花苞的中央会随意摆放着一个半径十米的圆桌。圆桌四周是三十余个背对着圆桌的座椅。呼，一阵清风吹过，将椅子上堆积的厚厚的一层灰吹掉，一把椅子缓缓转过来，一个女人就这样从光影里坐在椅子上，肤如凝脂，不高。但瘦，身材好的恰如其分，手上握着一个球体，看样子像是月亮。双眼一开一合，便有万千星辰流转，生死命运尽在其内。他轻轻敲着桌子：“诸位，该归位了。”没人应答。他轻叹一声，静静的等着。半晌过后，他身边一把椅子转过来，七彩光辉闪烁升腾，一只七彩鹿趴在椅子上，睁开惺忪睡眼：“姐姐，是你喊我。先知神教已经复苏，踏上正轨，你应该继续休眠，不因我的呼唤。”那七彩鹿，可我想见姐姐了。声音糯糯的，很委屈。也罢，你我选中的人踏入树界，我感受到凌霄后代对他的格外关注和照料。但树界关乎无尽大陆存在的根本，绝不能有一丝差池。生活在树界中的雷灵一族很难控制自身力量。凌霄将这些不稳定因素归为一体，送到风尘身边。若能控制住倒也罢了，算是解决一个潜在的威胁。但若是失控，雷灵一族恐将再次威胁大陆的生灵。七彩鹿歪着头。姐姐预知到什么了？若是寻常的雷精灵，我不会担心。但风尘身边那只雷精灵进化成雷灵，被人发现，大陆会陷入恐慌之中。若不能在这之前拥有面对问责的力量
，他将面对大陆各国的怒火。到那时，不仅你我的计划会失败，雷灵一族彻底失控，树界坍塌，神主和古神们最后的希望也将毁于一旦。我预知到风尘被无数强者围攻的画面了。这时，又一把椅子转过来，是一个手持金字塔的少年，他整个人的气质很诡异，左半张脸是清纯、稚嫩且善良，右半张脸却又极度疯癫邪恶。全知教众古神中的佼佼者，只差一步便可登顶神主之位，被誉为善良与戏谑之主，真诚与阴谋之灵，邪恶的救赎者，善良的死神。小卢，好久不见，两位姐姐。这被称呼为小卢的古神低着头，并不只是一女一路。你们刚刚谈的话题，我都有听到。风尘如果想解决科尔瓦特的灵魂问题，只能来全知教。姐姐如果不希望雷灵现世，我会趁着这个机会破坏凌霄后代的计划。但话说回来，姐姐既然选中了这个人。为何不相信他一把？雷灵一族的力量既是威胁，也是机遇。我很纠结，来这里是想听听凌霄的想法，但他没出现，看来是在休眠。我也在休眠。若非太想念两位姐姐，不会强行清醒。见一女一路根本没有接自己的话，小卢尴尬的一笑，当然还有一笔交易。那女人抬起头，无数次外来者降临无尽大陆，全知教的传承者们总会搞事，弄得各国乌烟瘴气，内斗不断。他们最擅长蛊惑人心，玩弄人性。如果你的交易是希望我们的传承者帮助你的传承者搜刮信仰，尽快打消这个念头吧。小卢摇摇头，并没有。我是希望风尘能帮助我的传承者一把。他现在遇到了难处，精神体被机械神教的人弄进了虚拟网络。哪里？韩国？竟然是那等弹丸小弟！女人皱了皱眉，眼中闪过一丝嫌弃。区区弹丸小弟，竟然会同时有你和机械神教的传承者，这很有趣。但无尽大陆的国界线尚未开放，风尘如何潜入他国？小卢捏着下巴，这个我想办法。据我最近的观察，风尘已经得到封神，如果能提早弄出罪神殿和恶神殿，振臂一呼，华夏的魔法师、外来者将会给他强烈的回应。有这份助力，去韩国从机械神教的传承者手里救下一人，想来不是什么难事。所以，作为交换，你的筹码是：我会去见凌霄的后代，不仅帮他解决科尔瓦特的问题，还能送他一场有关邪恶古树的造化。女人摇摇头，对你而言，这些只是顺手为的事情。再给他金字塔的最低权限，能爬到哪里？看他自己的本领。小卢迟疑了很久，然后苦笑一声：“姐姐还是如此精于算计，我同意就是了。”女人面无表情道：“一切为了神主和古神。”第107章：虚拟生命。吴安君痴望着身旁昔日并肩作战的伙伴，越聚越多。他们眼神中这一切失望的光芒，连接成汪洋烛光，和那愤怒的面容相映成辉，一时化作滔天怒浪，拍向自己。为什么？有人怒喊一声，吴安君脸上闪过犹豫之色，陷入沉默。秦始皇还以为他会答应，最起码会找些借口搪塞过去，没想到竟然摇头道：“这不关你们的事。”说完，他便继续望着远处发呆。秦始皇一愣，按照他对吴安君的理解，这种孤注一掷的赌博根本不像是他做出来的。难道漏了些什么？想到吴安君一旦再次败给陈冯，就要脱离巨婴神殿，这条爆炸性新闻已经传遍整个游戏界，秦始皇心脏便猛地一抽。他没辙了，苦思冥想，却没等来灵光一闪。毕竟是记者问答，如果否认自己刚刚说过的话，对武安君自身是极大的负面影响。如果工会出面否认武安君的话，等于向全世界宣布武安君与巨婴神殿不同心。如果双方都默认这件事，战胜陈冯真是可能的吗？难道他真想离开巨婴神殿？秦始皇走到武安君身前，强迫他将目光注视自己，带着温暖的微笑迎去。无论发生了什么，巨婴神殿永远会站在你身后，我将是你最坚实的后盾。吴安君只看了秦始皇一眼，然后摇摇头：“这件事与你同样无关。”秦始皇脸色有了少许难以抑制的变化，声音压低：“为什么？”吴安君默然道：“几次决策，巨婴神殿都做错了，我看不到未来。我的职业合同还有三个月到期，剩下这段时间我会继续为你们效力。三个月后，我希望我们能和平分手。”秦始皇虚着眼，心里妈卖批：“先别把事情说死，你和风尘的决斗并未定下具体时间，凝聚全工会的力量。”我不相信不能战胜他。既然你选择孤注一掷，我也陪你一起孤注一掷。武安君神色有了些微变化，因为你也没有退路了吧？这几次失败，决策都是你做的，力压所有反对声音。这场决斗，无论胜负，我都希望靠自己。我亏欠巨婴神殿太多，你们在我身上投入更多资源，解约后是竹篮打水一场空。秦始皇深吸一口气，看来你心里已经有了决断。既然如此，我无法为你挡住高层的压力。现实和游戏，你要做好这个准备。无所谓，我已经名声尽毁，索性撕破面皮，比谁更丢脸罢了。树界，科尔瓦特撑着宝箱看傻了眼
，他看着自己透明手背上的皮肤被倒映出如水波般流转不止的五光十色，全因为宝箱里一颗宝珠轻轻打着转的光谱颜色不一，粉色、暗蓝、浅紫、翠绿、朱红，它们散发着七彩斑斓的幽光，将科尔瓦特团团圈住，使得他错觉自己正处于迷幻花海之中。恢宏心愿，一次性消耗宝珠，对指定生命单位使用，可使其所属元素大幅度增强，并赋予新的元素能力。树界第二层。除了掉落基本的装备、生心石和金币外，最珍贵的就属科尔瓦特手中的这枚恢宏心愿。经过一番简单的谦让，陈逢顺利拿下这份宝物，然后亲手赠予科尔瓦特。其实邪恶古树也适合这件宝物，但一来邪恶古树数量太多，恢宏心愿只能增幅一个；二来邪恶古树目前的生命特征并不完全，只有最基本的战斗本能。而科尔瓦特已经诞生出灵魂，虽然不够稳定，但肯定可以发挥出恢宏心愿更多的能力。嗯。这只雷精灵在表达狂喜和感谢的情绪，蝶恋花又羡慕又惊讶地转述着。话音落下，陈峰的面板立即有了动静。你对下位雷精灵科尔瓦特使用恢宏心愿。经检测，下位雷精灵科尔瓦特目前处于自由状态，并未有主仆所属关系。恢宏心愿的效果将完全取决于目标自身的特性与潜力。恢宏心愿效果生成中，百分之一、百分之十四、百分之五十八。恢宏心愿达成 100% 效果，下位雷精灵科尔瓦特获得新的雷源力量——超电虚拟。超电虚拟，当科尔瓦特对机械、虚拟网络等单位造成伤害时，将产生额外的紊乱效果，使机械和虚拟网络陷入木马病毒黑客状态。具体效果是机械与虚拟网络的防火墙成对定。下位雷精灵科尔瓦特获得新的雷源力量——虚拟生命。虚拟生命，科尔瓦特对机械。虚拟网络有特殊亲和度，能够操控机械并链接虚拟网络，协助作战或防御。科尔瓦特无法制作机械，需经过特殊渠道获得。下位雷精灵科尔瓦特获得新的雷源力量——虚拟现实。虚拟现实，科尔瓦特拥有两个生命条，且生命条之间完全独立，互不影响。虚拟生命条可承受机械与虚拟网络的攻击。当虚拟生命条耗尽，科尔瓦特的超电虚拟虚拟生命失效。当现实生命条耗尽，科尔瓦特无法发动雷系魔法，陈逢虚着眼，心情美滋滋。果然是术界出品，必属精品，连四十级才能接触到的高级属性——虚拟，都出来了。武安君要是知道这个，估计又得躲在被窝里偷偷哭泣了。武安君现在已经初步接触虚拟的力量，以银制造的阵列组是武安君作战的核心力量。阵列组就是器械的一种，即便是尚未转职前，阵列组其实已经运用了极其浅显的虚拟力量，经由银。实时将武安君的思维转化为代码和程序，控制这些阵列，这就是虚拟影响现实的实力。高阶器械不再是简单的机关，扣一扣扳机就能发动攻击。猎人最火热的知识术便是虚拟，通过人工智能控制器械。对付器械有两种方式，一个是一力破万法，强行摧毁，难度较大；另一个是通过虚拟网络入侵对方，谁对虚拟网络的掌控权更高，谁就能在虚拟层面获胜，直接奠定胜局。当猎人遇到虚拟亲和度远高于自己的敌人，他完全可以原地投降。与其他职业打斗画面异常劲爆不同，修炼虚拟分支的猎人们，战斗开始的瞬间，往往便意味着结束，因为虚拟亲和度决定了一切。雷蕴含着电的力量，电又是虚拟的力量之源。虽然和魔法层面的电是两种物质，但确确实实是雷的本源力量之一。从宝贵程度来讲，虚拟要比雷炼高级很多。科尔瓦特获得虚拟特性，这意味着今后遇到虚拟分支的敌人，即便敌人搬出阵列大军，我完全可以拒绝正面硬抗，从虚拟层面获胜。这里面虽然有很多不确定的因素，但面对那种每秒能打出成千上万次攻击的阵列大军，这确实是更容易取胜的一种办法。陈峰暗暗想到。分配好战利品后，蝶恋花望向众人，继续吗？建安风骨挥一挥拳头，大声道：“当然，一鼓作气搞到第五层嘛。”陈峰却摇头。他瞄了眼时间，时候不早了。今天干了好些大事，先打到这里。蝶恋花和建安风骨脸上露出失望的表情，但陈峰还是坚持了自己的态度，并非真不想打。但第三层难度属实太大，不仅有下位雷精灵科尔瓦特，还会出现其他雷系生物。建安风骨的坦度不能短时间内提升，面对第三层敌人就是在找死。体内空间元素粒子严重不足，没有空间穿梭，面对第三层极难缠的控制技能。只靠神圣天佑护甲的减伤机制根本抗不过去，明知道打不过，陈逢不想做无用功。而且最重要的是，他必须要尽早搞定科尔瓦特的存续问题。万一离线后科尔瓦特走丢了
，或者被 NPC 和玩家们围殴致死，简直是究极血妈亏，这是绝不能接受的事情。所以前往全知教势在必行。还好，全知教除了路途远一点，黑暗料理的隐藏转职任务并不难。如何正确回答问题是关键。幸好我都知道答案。那件护甲系技能的宝物嘛，确实需要准备些东西。伊坤石没找小坤坤，他一定很想我了吧？小坤坤是块砖，哪里需要哪里搬。陈冯给小坤坤发了条私信：“小鸡，嗨嗨。”坤弟弟，我这里有个全知教的隐藏转职任务，有五个名额，黑暗料理占一个名额，余下的四个送给你们了。小坤坤并没有表现得很开心，所以条件是什么？咱们兄弟之间谈条件就伤感情了吧？小坤坤，你这个没良心的，这种好事不敲诈一笔，根本就不是你性格，休想玩弄我！虽然没看到小坤坤的表情，陈峰现在已经臆想出小坤坤幽怨委屈的画面。哎，你怎么说正题？别整没用的。我现在时间很宝贵的，小坤坤竟然想以这种方式翻身农奴把歌唱，当家做主人。我需要大量能够维持三小时潜水状态的高阶药剂，嗯，再来一个能开神秘宝箱的副职业玩家，一些能维持群体隐身的吟游诗人，一些能消除野外怪物仇恨的巫师或魔法师，在整个超远距离的群体传送卷轴，必须是作战状态下也能使用的那种传送卷轴哈。这些条件缺一不可。沉默了一会，小坤坤猛地打开话匣子，发来一大堆文字。我就知道。有好事你怎么可能想到我？这些玩意，三小时潜水状态的高阶药剂，现在根本是有价无市，还是大量？你在开玩笑吗？能开神秘宝箱的副职业玩家，抱歉，不认识。群体隐身的吟游诗人，还一群。你当群体隐身是野地里的大白菜，消除野外怪物仇恨，这种垃圾技能不可能有人去学吧？群体传送卷轴，还得是作战状态下也能使用。据我所知。这种玩意只有巨婴神殿的某位二字天赋的生活职业能够做出来，材料贵的吓人，人家内部都供不应求。顶流和巨婴神殿多大仇？你不是不知道，买这玩意一百万金币都未必能拿下。这就是你说的没条件。陈峰轻咳一声，丝毫不觉得惭愧，脸不红气不喘道：“这四个隐藏转职都是全职教的哦，转职后就能成为教廷的三星教员，能够指挥十名二星和三十名一星教员。嗯，你还不太了解教员的级别吧？”全知教刚转职的巫师只能成为见习教员，一星教员的最低要求是四十级。最关键的是，入星教员都是手里有真本事的 NPC 啊！想想看吧，随时能指挥五十位四十级以上的全知教 NPC， 这意味着什么？你机会难得，错过就没有了哦！再不答应，我就要去找神校、神秘蔷薇和蝶莲花喽！你你，小坤坤，快从了我吧！该死，该死，你给我等着，等着呀！我从了你就是，小坤坤发来这段文字，可以想象到他是怎样羞愤又激动的心情。陈冯心里暗笑，这人怎么不改名叫王静泽啊？第108章，大事件，大影响。无数游戏媒体转载了武安君、陈冯和记者的视频交流和采访内容。随后，巨婴神殿官宣此事属实，但并未透露是武安君擅自做主。一时间，整个游戏区 90% 的新闻频道全都在说这件事，在游戏界掀起了新一轮的舆论风暴。有巨婴神殿承认，代表陈冯和武安君的第三次决斗已经是铁板钉钉的事情，所以所有游戏媒体都在广泛刷屏。正统游戏媒体的传播渠道之多，远远不是一些花边新闻能够比拟的。再加上玩家们自发讨论宣传，只要是村里通往的玩家，没有一个人不知道这场决斗。甚至如此轰动的新闻，也被其他游戏大区的媒体转载，各国游戏区也纷纷知道，华夏区诞生了一位能够踩着头痛揍猎人的魔法师。官方论坛直接被这条新闻引爆了。陈冯虽然经常在论坛里被人提及，但那都是玩家们分析讨论的结果。而现在，连其他大区的玩家都能从本大区的新闻频道看到陈冯的名字，各大区玩家无不震惊。按照目前游戏版本，各大区还没有开始互通，所以在他们看来，各国都是拥有独立的服务器。但现在，华夏区的大神级玩家名气竟然开始跨服了。因为自开服以来，陈冯虽然有很多话题讨论度，但都局限在魔法师的正常范围内，其他玩家就算知道。也只是听说华夏有个厉害点的魔法师，这一波舆论让其他大区玩家产生浓厚的兴趣。一个魔法师到底该多强，才能让一次天赋的猎人，尤其是在 PVP 方面相当强力的猎人抱头鼠窜，立下关乎职业生涯的一场决斗豪赌？尤其随着世界赛的临近，各大区势力确实有意在研究其他大区的顶尖高手。面对陈冯这种超出常理的变态，自然狠狠刷了一波脸。各大区也做出了明面上的回应，韩国的回应引起了不小的波澜。华夏玩家基数摆在那，肯定会有很多大神吧？但只要我们动动脑子就行。华夏人是真的不行啊，蠢到不加掩饰，弄那么多工会搞内斗。
，华夏有太多头脑迟钝的笨家伙了。天赋不能决定一切，我大韩国才是游戏竞技世界第一，何止世界第一，简直全宇宙第一！来自大河的串子点 JPG， 这是理所当然的事。面对风尘，韩国玩家可是有着百分之一百的胜率哦。想想大河民族换成是他们的话，这回一定会在网上大肆宣传母国再次战胜了富国，感念起来自血脉的压制了呢。不像我们，永远自立自强。在韩华夏人说句公道话，你们游戏竞技确实强，但自立自强，啥时候把自由国的驻军撤掉，成为一个主权完整的国家再说吧。好了，断交吧。专家刚刚透露，风尘是在华韩集人，他的祖先来自大韩。真不知道楼上是串子还是认真的。又开始了，宇宙起源大韩说，连孔子和耶稣都是你们国家的了。区区一个风尘，修改下国籍和血脉，也是能理解的吧？狗头点 JPG， 可以看出。大韩官方论坛涌现出大量搞事的串子，其中不乏华夏与大和的玩家。虽然类似嘲讽和质疑的声音很多，但总是过分自信的大韩玩家轻易将这类声音淹没了，整个大区都沉浸在无所畏惧和蛮不在意的氛围里。陈冯也是被好些论坛里嘲讽大韩玩家的帖子吸引到，这才翻墙去瞅了瞅。好家伙，大韩国仍然发挥稳定啊，这老毛病在哪都不改。陈冯啧啧两声，这群棒子似乎严重缺乏民族自信和历史自信。整日沉浸在不切实际的幻想中，大韩那头稍微有威胁的流派，也就是机械神教和全知教。按照前世的发展轨迹，全知教那个祸害现在应该正在被机械神教那帮疯子玩弄。一个祸害，一群疯子。若说起内斗，他们才是真正的专家。真希望世界地图能早点开放。全知教那疯子是个极致利己主义者，利用一下的话，嘿嘿，大韩就不会那么嘴硬了。顶流高层现在很开心，第一批玩家进入三级主城时，他们看中陈冯展现出来的潜力。决定下注在他的身上。如今，陈冯不仅威名赫赫，在全世界享有知名度，甚至为顶流带来很多难以想象的好处。尤其是新玩家引流、副本攻略、职业进阶这三点，顶流仿佛成为了陈冯真正的同伴。而整个华夏区有七家顶级工会，唯有顶流和陈冯关系密切且复杂。最初的下注无疑很冒险，但现在看结果，赚得盆满钵满。而且最重要的是，陈冯达到这样的影响道，只花了半个月时间，以专家们对无尽之战至少十年寿命的预测。他还只是在起跑线上踏出第一步，就获得如此成就，潜力不可限量。在陈冯提出一大堆不合理的要求时，小坤坤明面上虽然左推右拒，一脸不情愿，实际上心里都快乐开花了。陈冯越是对顶流提要求，他们之间的羁绊便越是难以扯断。所以，小坤坤直接让高层向巨婴神殿讨要传送卷轴，不惜一切代价。顶流高层是一群年轻的、有着敏锐洞察力和投资精神的资本家，吃到甜头，更加激发了他们的贪婪本性。在小坤坤提出的要求以外，还提出了多种措施，追加对陈冯及其团队乃至流氓粉的应援团的支持，加大策略，资源倾斜，态度变得更加重视，致力于和陈冯缔造坚不可摧的 P Y 伙伴关系。同时，小坤坤还通过媒体的渠道向全世界发出通告，以顶流的名义，全力支持和维护风尘与武安军的公平决斗环境，并表达对风尘胜利的绝对相信与祝福。这种行为是在向全世界表达自己的态度，传达一个信息：风尘是我们罩着的人。那些想要在决斗上搞阴谋手段的妖魔鬼怪，可以省省力气了。笑傲天下河，蔷薇花不甘落后，有样学样。神笑公开发表讲话，先是说了笑傲天下与陈冯结下的不解之缘，强调他是笑傲天下的好朋友，最后还悄悄改变了花言雨下被撬走的事实，想要弯曲城市朋友间的成全与祝福。最后则代表全体笑傲天下玩家，支持陈冯和武安君通过公平的决斗来决定二人今后的游戏生涯。同时还透露一个消息，说是。准备在不久将来准备一场陈冯和傲然之间的友谊切磋，以明谢陈冯对笑傲天下的照顾，并加深二者之间的革命友情。蔷薇花虽然不如神笑那样舔狗，但也是另辟蹊径。由工会里数百名颇具影响力的美女玩家拍摄一个介于官方和非官方的应援视频，哥哥、老公、爸爸之类的污言秽语不绝于耳，凸显出陈冯与蔷薇花之间相当亲密且不太正常的关系。顶流、笑傲天下和蔷薇花的接连表态，在整个华夏区捅了马蜂窝。数百个地方势力的工会和大型工作室纷纷以官方名义支持这场决斗，并表示看好陈冯获胜。这仿佛形成了一种潮流，谁不发言，谁就是另类，会被认为是陈冯的潜在敌人。譬如巨婴神殿，这些家伙刚开始还没反应过来，陈冯为何忽然就有了这么大的影响力。但随着采访视频的迅速发酵以及大型工会的表态，他们敏锐地察觉到陈冯在不知不觉间便已成长到足以影响华夏区格局的程度。所以，不管之前是否有恩怨，现在都争先恐后的发生，仿佛生怕其他人不知道他们没舔陈冯，恨不得当着全世界人的面扒掉裤子求陈冯 P Y。这些大势力的示好
，为陈冯造势起着难以想象的作用。虽然是为利益考量，但却给吃瓜群众们营造出一种相当震撼的观感。这些大公会大势力都站在陈冯身后，为他摇旗呐喊，为他站台，为他造势，目瞪口呆啊！陈冯是什么时候积攒出如此恐怖的声望？以往游戏里出现大神级玩家的时候，也根本没有这样的现象啊！这一刻，不仅是华夏区。全世界玩家都记住了陈冯，成为了众人心目中能够代表华夏区的人物，大神级，风尘。而且就在这个关头，意外事件再度发生，让舆论的影响暴涨到一个新的层次。罪恶阵营大主教杰洛向陈冯发出追杀令。罪恶阵营大主教法马尔向陈冯发出追杀令。杰洛的理由是陈冯派人劫持了本该被上行刑台的罪人，有意挑起教廷内斗，展开某项有可能颠覆教廷的阴谋计划。这是隐藏任务的规范说辞，挑不出毛病。而法马尔的说法却引起了第一波轰动。他向教廷各级公布了陈冯偷盗圣子爱宠的消息，并且宣布陈冯从即日起被认定为罪恶教廷叛徒，要求陈冯立刻释放孝月天狼。陈冯偷盗孝月天狼，还是圣子的爱宠？这个消息掀起轩然大波，整个华夏区为之哗然。风尘不仅能影响玩家，甚至把爪子探到圣子身边，偷了人家爱宠。但杰洛和法马尔的公开追杀令很快又被强制收回，因为三大掌权者之一的圣女首次亮相九尾狐城，为陈冯站台发声。只一句话，陈冯有望解决罪恶教廷最深的隐患，他所作所为皆是为了二神，不该被问责。第二波轰动简直是石破天惊。罪恶教廷最深的隐患是什么？圣女虽然没直说，但在罪恶教廷转职的极恶大法师和罪灭妖灵们始终不能进法师塔面见二神雕像，无法获得祝福，这已经是公开的秘密。二神出现问题，显然就是教廷最深的隐患。玩家们本以为二神隐患会弄出一个大型的阵营任务，但现在的结果竟然成了陈冯的个人任务。哇！影响一整个阵营玩家命运的大事件，竟然，竟然也被陈冯一人决定。第109章，前往南洋群岛。就在全世界各大势力和吃瓜群众们被接连几个轰动的新闻震得惊骇欲绝时，陈冯等人已经离开了数界副本。走出地下城，正赶往举富城传送阵。因为一直在攻略副本，精神高度集中，蝶恋花和建安风骨直到重回地面，才有时间慢慢消化这段时间的新闻。啧啧啧，蝶恋花止不住眼底的惊讶，望向陈冯那泰然自若、完全不像被讨论对象的样子，不由有些感慨：幸好当时没有像巨婴神殿那样头莽，不然真是不知道，就我家这傻大个怎么能应对风尘，恐怕下场比武安君还要惨。有段时间没接触，变化真不小，一晃眼就感觉。从一介散人变化到能够与几家工会高层直接对话的程度，蝶恋花思索着，然后向逍遥天下宣传部的人发了几条消息。既然顶流、逍遥天下和蔷薇花都摆明态度，自觉关系并不比他们差的逍遥天下，无论如何不能当个闷葫芦。和那些人只能拿过去的事迹，充当牌面不同，连通两层数界副本。蝶恋花准备将数界开放给全华夏，所以数界的副本记录必然后公布于众。他们和陈冯是在当下都能并肩作战的伙伴关系。虽然有蹭热度的嫌疑，但名声嘛，谁也不嫌多。这是笔稳赚不赔的买卖。蝶恋花快步走到陈冯身边，跟他并排走，开门见山道：“阿陈，嗯，这么喊你没意见吧？”“嗯。”这家伙也注意到新闻，所以连称呼都从风尘改变为阿陈了，刻意清净的意图不要太明显吧？喊人家小陈陈也没关系哦。黑暗料理在旁边掩面笑着，陈冯轻咳两声，点了点头：“随你，但我更喜欢陈哥这个称呼。”被建安风骨喊老弟，他没意见，毕竟人家块头摆在那呢。蝶恋花这阴柔的小白脸气质，他真不想被人继续误解自己的性取向了。好吧，阿晨，你接下来有什么打算？谷歌今天没其他安排，可以跟着你一块，准备下海。啊！蝶恋花惊疑一声，但很快就想到，陈峰表达的应该不是这个意思。但下海，下哪里的海？陈峰斜着眼看他，又看着站在一旁傻笑的建安风骨，不由想到几十米巨人砸在深海里。声势浩大，引来无数高等级海怪，清除野怪仇恨的效率太慢，最终半路就被海怪围殴致死。这并非没有可能。嗯，一点小任务已经有固定的人员安排了。陈冯委婉拒绝，看到蝶恋花失落的眼神，接了一句：“我觉得数界副本很不简单，如果有时间，最好派人多调查一下相关情报。按照前两层的难度递增程度，第三层攻略难度很大，先提升谷歌的坦度吧。谷歌扛不住，我们都得死。”我也会想办法提高邪恶古树的输出，争取不掉链子。如果大家都觉得可以，咱们再约。蝶恋花看到陈冯不准备带谷歌，但又有意维持良好的关系，失望的同时，心中一颗大石也算落地了。
。不管怎么说，两层树界副本攻略下来，关系确实有向好的方向发展。继续努力，争取取代顶流，成为陈冯的头号 PY 对象。一群逍遥天下大佬将陈冯送到举阜城传送阵的画面，被蝶恋花有意录制一下，配合宣传部的文案和剪辑。逍遥天下对陈冯和五万军对决的立场正式对外公布。虽然比其他工会慢了半拍。但掌握陈冯最新的情报，还是在新闻发生时，距离陈冯最近的人。这一刻，蝶恋花享受到万众瞩目的快乐，名气与威望提升的同时，更加坚定了他带领逍遥天下靠拢陈冯的决心。回到九尾狐城，就像是奥运火炬手的交接仪式，那头是逍遥天下的欢送，这边是顶流和应援团的欢迎。在人数和气势上，小坤坤与流氓粉确实更胜一筹，因为九尾狐城几乎聚集了华夏区八成的法师玩家。而这里面绝大多数都是因陈冯而来。当陈冯出现在举阜城，并准备回到九尾狐城的消息被刻意传递后，这些仰慕者、吃瓜群众和投机者们便蜂拥而至。传送阵外，小坤坤、轴姐和阿凤等人早早等候在此，欢迎回家。小坤坤向陈冯打招呼，与平常那种幽怨别扭的情绪完全不同。小坤坤此时表现得像个大家长，用那种和蔼可亲的眼神望着归家的游子，然后张开双臂，希望和陈冯来个拥抱。轴姐和阿凤关系熟络，还是和往常一样。但其他祖国队或者从未见面的大佬们，虽然陈冯曾经与他们是平级沟通的身份，但如今陈冯的影响力在游戏里的地位远超他们，已经和工会会长是一个级别了。他们不敢靠前，只能以崇拜的目光仰望着。陈冯并没投入小坤坤的怀抱，笑着点点头：“我知道你迟早会回来，因为九尾狐城才是你的家，我们共同的家。”小坤坤再次靠近一步，神色复杂，然后有意向一群玩家记者的录制镜头扫了两眼。现在。该是我们再次并肩作战的时候了。陈冯环视一圈，目光扫过那些被刻意安排的玩家记者团，以及仔细布置过的场景、专业的摄影角度，最后回到小坤坤身上，并没拆穿他，笑着道：“你不是早就做好准备了吗？只是没想到你会在这种时候。”小坤坤叹了口气，拍了拍肩膀，与五安军决斗。我知道你顶着很大压力，放心，顶流永远是你最忠实的战友。任何人想以公平对决以外的行为干涉你，顶流会坚定不移地站在你身后。陈峰上前，直接给小坤坤一个熊抱，表现出感动的模样，然后趴在小坤坤耳畔，戏这么多，可以了吧？时间紧迫，咱们还得去转职呢。小坤坤不慌不忙地推开陈峰，法马尔和杰洛是大主教级别的存在，虽然追杀令已经撤销，他们对你的敌意不会消减。现在是四面楚歌，你最需要帮手，说吧，你需要我们做什么？陈峰知道小坤坤是想通过这次合作的内部消息，坐实自己和顶流的密切联系，其实能够理解。顶流高层最先发声，一定是权衡过利弊关系的。他们向陈冯倾斜了资源，必须要得到能看见的回报。自己最大的财富就是影响力，借助这份影响力可以做到很多事。当然，对陈冯也是一样，这是共赢的交易。陈冯直接当着众人的面，再次复述了潜入深海的那些复杂要求。黑暗料理的隐藏转职进阶路线是一次性的，所以不存在竞争忧虑，也不可能有人根据要求反推出进阶攻略。好，我这就安排。一场刻意安排的戏结束了，双方各取所需，皆大欢喜。回到私人场所，小坤坤立刻卸下伪装，满怀诚恳地道：“这是高层临时的安排，没来得及跟你沟通，还好咱们有默契，心照不宣地完成这件事。谢谢你，能做成今天这些事，我知道你顶着很多压力，能帮忙的，作为朋友，我不会推辞。当然，下次再有这种事，还是提前商量一下比较好。万一我没明白怎么回事，闹出大乌龙，就成笑话了。”此番话既有肯定。也有敲打，小坤坤心里明白，点点头，直接岔开话题：“你需要的东西和人，我都安排好了，什么时候行动？”就现在，小坤坤没有说，弄来潜水药剂和传送卷轴付出了怎样的代价？说出来就等于把人情巨献出详细的数字，这是希望对方做出相应反馈的表态，不符合顶流与陈冯长期伙伴关系的初衷。当然，陈冯对这两种宝物的价值心知肚明，尤其是能够强制脱战的传送卷轴被巨婴神殿垄断。又在这种时候购买，低于三百万金币根本没戏。单凭潜水药剂，价格大概在三万金币左右。但队伍庞大，既需要能够无缝衔接群体隐身的吟游诗人，还需要大量可以消除怪物仇恨的巫师和魔法师。阿凤与小坤坤肯定也想凑热闹，算一算，至少五十人团队，至少四百五十万金币。即便是各大工会打金能力大幅度提升的当下，这一数字也绝不是眨眨眼就能拿出来的。论技不论心，这份情谊，这份支持，陈冯记在心里了。出了城，穿过绵延的群山和茂盛的热带雨林，就会看到九尾狐城以南三十公里的无尽汪洋。全支教总部坐落在南洋数百座岛屿之上。平常南洋人迹罕至
，甚至连魔法渔船和战争机械要塞也不敢踏足此处，因为数百座岛屿被一个数千米高的巨大金字塔虚影笼罩着，覆盖了方圆数十公里海域，组成数个复式魂炼魔法阵。一切对全智教有敌意的生命踏入海域便会被感知，紧随其后的便是数以百万计的灵魂向其发动的连绵不断的精神攻击。即便是尘逢，被复式魂炼魔法阵锁定，也活不过半秒。据传闻。富士魂炼魔法阵是无尽大陆排名前五的大禁咒，南洋群岛正是陈冯等人此行的目的地。隐蔽行踪后，陈冯讲述大致的行动路线，然后所有人都沉默了。几秒后，周姐试探性的问道：“你，你没搞错吗？我们要去南洋群岛？”全知教总部。小坤坤咽了口唾液，南洋群岛的危险程度比皇城皇宫还要高吧？你确定我们能活着进去？不生出恶意，即便行踪落在全知教教众眼里。他们也不会为难我们。南洋群岛并非拒绝外来客人，只是会劝退有恶意的人。最难的不是南洋群岛本身，而是如何顺利的潜入深海而不被淹死，避开沿途的海兽。我们不会踏入全知教的核心区域，那是一座被沉入海底的最外围的海岛。相信我，相信我的指挥和调度，不需要打架就能顺利转职。虽然仍然有些将信将疑，但奖励是全知教的隐藏转职路径，哪怕死在这条路上很多次，也是值得尝试的事情。何况陈冯总能创造奇迹，来吧！小坤坤眼神逐渐坚定。陈冯走在最前列，雪飞和夏夏进入体内，黑暗料理和他肩并肩着，身后是小坤坤和阿凤，其他工具人则跟在后面。而夏伟雷精灵科尔瓦特一直坐在他的肩膀上，像个静止的雕塑。科尔瓦特刚离开树界那会，非常淘气，总想四处逛逛。即便蝶恋花转达陈冯的意思，让他消停一会，也不能阻止蠢蠢欲动的心。就在陈冯以为要发生意外的时候。阿七露出一丝丝的气息，科尔瓦特就老实了，坐在肩膀上一动不动，然后眼神时不时偷瞄鹿角那只睡着的蜘蛛，简直怕死了。还好有阿七压着。陈冯看着科尔瓦特昏昏欲睡的模样，猜测他进入灵魂与肉体融合的关键阶段，也没打扰，带着众人向远方踏进。然后心里暗想，等黑暗料理降服的精神体诞生灵魂和智慧，雪飞的坐骑顺利孕育，我们这个小团队就有三只宠物了，还是蛮期待的。第幺幺零章。三件事，从九尾狐城到南洋群岛，就算有吟游诗人们的群体加速，以众人的脚力，也至少要走三个小时。何况出城就是野外，距离城池越远的地方，野怪的等级越高，经常会发生意外事故。前路被牧师和吟游诗人们的加速魔法铺满，掌握消除仇恨值的法师和巫师们站在最前面驱逐野怪。小坤坤走在陈冯面前，一双冷静的眸子紧紧盯着陈冯，眼神逐渐复杂起来。在我第一次见你的时候，从来没想到。有一天你能成长到这个程度，甚至与我平起平坐。陈冯闻言，眼神微闪，刚踏入九尾狐城的回忆重新浮上脑海。当时小坤坤是华夏六大工会会长之一，是数百万顶流玩家的老大，在游戏圈有着举足轻重的地位。相比之下，自己除了打架猛、会刷点副本，没有什么亮眼之处，与很多昙花一现的高手并无区别。而不到半个月后的今天，他能以完全平等的身份站在小坤坤面前，万事皆有可能。陈冯直接以唯物辩证法回答了他，小坤坤感慨的一笑：“谁知道呢？很久以前，在其他游戏里，我刚成为顶流的小菜鸟，也没想过有一天会成为会长。”陈冯淡淡笑着，没有说话。然后，小坤坤以明知故问的语气问道：“你和逍遥天下攻略术界的事情已经被公开了，从举父城回九尾狐城，就马不停蹄赶往南洋群岛，这么着急，是遇到什么麻烦了吗？是有几件事？几件？”小坤坤眉头微皱：“说说看。”眼下时机成熟，不必再藏着掖着。陈冯拿出封神，将这件宝物的大致情形讲给小坤坤。这件宝物现在归我掌管，我准备让阿凤进入第一批册封名单。小坤坤有些惊讶，但转念想，又觉得在情理之中，也终于明白为何陈冯要让阿凤在三天内晋升为见习主教。有封神，陈冯完全可以凭借这件宝物拉拢一大批强者，虽然未必会成为属下，但巨大的凝聚力和影响力，往往比直接的战力更诱人。还有呢，后天我会在九尾狐城法师塔进行册封仪式，届时我希望你和流氓粉将所有罪恶阵营的法师和骑士们喊来，帮我助威。陈冯直接说了出来，丝毫不扭捏，调动所有罪恶阵营的法师和骑士。哼，这才是你今天找我的主要目的吧？小坤坤轻蔑地瞅了眼陈冯，但并没生气。他其实已经做了对方会狮子大开口的准备，甚至有对方会向他讨要上千万金币，给技能槽全体升到六星的预感。但听到是摇人。心里还是有些感动，这家伙并没完全拿自己当冤大头使唤。尹夏情绪问道：“我一直有个疑惑，你说
，你是不是真的不打算组建或加入工会，哪怕是流氓粉的应援团？小坤坤紧紧盯着陈冯，几番接触下来，他发现这家伙确实适合当个领袖。现在他想弄明白陈冯内心的真实想法。以他如今的影响力，不管加入任何一家工会，对华夏区的影响都将是无法估量的。以目前小坤坤掌握的情报，首先是攻略副本，其不可取缔的天赋特性和技能组，确保了他 PVE 当之无愧的第一地位。任何工会拥有陈冯，都将在副本进度上一起绝尘，然后牵一发而动全身，影响工会的方方面面，使原本在同一水平线的六大工会产生断层。其次是傀儡法师进阶路线，他和阿凤都清楚，陈冯手里掌握一条魔法师二转的路径，具体效果不清楚，但以陈冯华夏第一法神的名头，就能吸引一大批魔法师。如果陈冯加入其他工会，必定会使顶流和应援团丧失大批魔法师玩家。最重要的一点是他刚刚得知的封神。不仅能聚拢一大批顶尖玩家为他效力，最可怕的是，这玩意对 NPC 的诱惑也是致命的，甚至可以影响整个无尽大陆的走势。不会，陈冯坦然回答。从一开始，他就没打算组建工会。应援团的出现已经是个例外。知道小坤坤在担心什么，陈冯不想让二者的合作埋下任何隐患和疙瘩，直接给他塞个能消化一辈子的定心丸。那就好。小坤坤点头，满意的笑了。其实，对你这种人才来说。任何一家工会都不敢保证对你的帮助是有益的。从前不敢想，但现在我承认，散人这条路确实是最好的选择。在刚开始接触的时候，小坤坤还没认识到这一点，但当陈冯的能力和智慧渐渐凸显，便越发感觉陈冯这样的人是任何工会都拴不住的。哪怕他阅人无数，遇人本领高超，也根本没有这份自信。小坤坤心中大石落定，也彻底放弃拉拢的想法，语气斩钉截铁：“好，我明白。”从此刻开始，顶流将是你忠实的朋友。我们早就是了。陈冯淡淡一笑，小坤坤内心动容，有种自己向对方表达爱意，对方却告诉他已经暗恋自己很多年的感觉。表面却不动声色，继续问道：“还有什么事？”我希望以固定团的名义与顶流和应援团结盟。陈冯颔首道：“与我并肩作战，铲除劫落大主教，移平他的堡垒。”闻言，小坤坤脸色古怪。今天轰动全世界的新闻，他简直倒背如流。此时知道陈冯的应对决策，心脏就是一抽，直接和大主教硬干，这未免太刚了吧？是不是太冒险了？陈冯笑了笑，语气洒脱：“你知道，圣女也为我站台了，这说明什么？圣女和杰洛之间的矛盾已经难以调和，我对付杰洛，圣女大概率不会出手，而封神将为我收拢第一批可战之力——斯维因、坎德勒和纳尔的实力颇为不俗。再有两家工会的倾力相助，五位巫师转职后可以动用的全职教教众助阵。我还是之前那句话。”万事皆有可能。小坤坤愣了愣，刚才没想到这些帮手现在全摆在明面上，表情登时复杂起来。进杰洛堡垒的经历仍然历历在目。他清楚，陈冯急于铲除杰洛，是担心掌握傀儡术的杰洛有可能会对即将出现的傀儡法师产生影响，需要提前解决这个威胁。击杀大主教，移平老巢，如果能顺利完成，收益将是可观的；就算失败，也没什么损失。高层没有拒绝的道理，想必流氓粉那边也会答应。小坤坤眼神古怪，上下打量陈冯，但总觉得你还有其他目的。为什么？陈冯问道。这样才符合你的性格啊？并没有，我觉得我们之间不应该有那么多勾心斗角。陈冯笑了笑。小坤坤动作一致，呼吸都明显停顿了一下。多少年了？这是刚刚接触网游才会有的感动。深深看了陈冯一眼，小坤坤向前走了两步，避开他的目光，淡淡道：“虽然不知道你是真心还是假意，但至少有诚意。”看来结盟有戏了，我答应你，与你结盟。小坤坤深吸一口气，缓缓道：“况且你的名气太大，把阿凤压制得不像一个一字天赋大神了。他需要一场战斗，重新拿回他应有的地位。放心，顶流绝不会拖后腿。”哈哈，小坤坤还是一如既往的给力。陈冯噙着笑意，伸出一只手掌：“盟友，以后请多指教。”小坤坤瞥了眼陈冯悬在半空的手，不满意的扭过头：“哼，从前叫人家小坤坤。”现在叫盟友，然后手臂轻拿轻放，迅速碰了一下，可惜没把握好距离，打偏了。雪飞和夏夏同时从陈峰身体钻出来，雪飞歪着脑瓜：“小坤坤，你好傲娇啊！”夏夏捂着眼睛大笑：“坤哥哥，以后我们也是盟友了哦。”见两人达成共识，气氛变得更加轻松愉悦，所有人都在笑话小坤坤。阿凤更是欣慰，陈峰是他看中的人，小坤坤也是多年的好兄弟。两人这番深入交流，是他料想中最好的结果。陈冯固定团与顶流结成联盟，在华夏区将拥有巨大优势，对彼此都有很大帮助。
，我当初毅然决定帮助陈逢对抗武安君，这个选择没有错。”一群人欢快的继续赶路，终于在三个小时后，穿越茂盛的热带雨林，他们来到了沿海区域，目光望向南边，是一望无尽的深海。此时已经入夜，其实什么都看不见了。夜晚的大海只剩下海潮声，至于眼前的是一片暗黑的无垠。这深夜的南阳有种吞噬的力量，恐怖又诱人。而在深黑的尽头，不知伸向何方的海之天穹，黑漆漆的恐惧里，一顶通体白色巨塔高悬着，散发并不明亮的光辉。众人走到海岸线，望向南阳，任凭海水冲刷着角落，震惊不已。太壮观了！我的家，白色的房子在海边，院子里还种着葡萄。夏夏忽然开口。仿佛眼前的河流就是他家乡的海洋，海面如林，浪花翻转。舅舅们没来的时候，我们一家很好，可以烤肉，可以晒太阳，真怀念那时候啊！雪飞不由一怔，舅舅没来，所以一家才很好。舅舅来了，一家便变得不好。类似的话题和故事，他在新闻中看过很多，能听出来夏夏的处境并不是很好，很可能被家庭琐事烦恼着。又想到当初挖夏夏进固定团，听他讲起家里事情，雪飞暗暗记在心里。陈逢也听出一些内容，但他一个男生，就算是恋人关系，也不适合管别人的家里事，只能当做没听见，暗暗留心。横渡南洋，抵达南洋群岛，是这趟任务最难的一关。陈逢环视众人，略显严肃道：“从现在开始，所有人听我指挥。”是，众人纷纷点头，回应神速。全体更改到隐忍作战模式。作战模式分好几种，最极端的是血腥模式，不论队友敌人，技能直接无差别攻击。隐忍模式与血腥模式刚好相反，挨打也不反抗。这个模式是为某些拥有被动反击能力的玩家准备的。开启隐忍模式，不管敌人如何攻击自己，都不会做出任何攻击动作。但防御类技能不受影响，也被玩家们笑称为“忍龟模式”。对陈冯而言，隐忍模式一旦开启，冰霜射线、冰霜星星、星鬼和邪恶古树将无法被动触发。众人纷纷开启隐忍模式。第111章，古神降临。呜呜呜！九尾狐城城主府，一缕警戒红芒忽然绽放，然后瞬间席卷全城的每一个角落。紧随而来的便是四通八达街道处无数的城主和九尾狐雕像，纷纷闪耀着肃杀的光辉。这些雕像一个个相连，很快就勾勒出一个笼罩全城的巨型护照。一阵接着一阵的轰鸣，如同防空警报一样响彻在这寂静的夜里。城主望千松听到声音，立刻瞬移到法师塔的顶端，询问这里的首席少尉法师发生了什么事。红芒令整座沉睡的城市一下子躁动起来，一群接着一群的魔法师瞬移到法师塔顶端，脸上都露出震惊又担忧的神情。法师塔不仅供玩家们转职，作为魔法师们修炼和实验的场所，更是这座城池的战争要塞。一切战争指令都将在法师塔顶端的圆桌上制定。海里有东西，那首席少尉法师望向遥远的南方，喃喃道：“在海里看不清是什么，但我们的海上警示器和元素仪被撕毁了数百个，数百个，难道是海兽暴乱？”不太像，并没有登陆的征兆，好像是有人下海导致的。刷，一名狐媚至极的女人突然从上空落下，出现在城主望千松面前。见过九尾狐大人，所有人纷纷向那女人行礼。女人遥望着南方，视线仿佛能够穿透层层空间，击穿海洋，一眼就望到了在深海中遨游的陈冯等人。他收回目光，眼神中泛着些许困惑。难道是他引发的海兽暴动？他是谁？望千松问道。九尾狐望着城中发出的最高级别红色警戒，脸色变得很难看，自言自语道：“哪怕是千里以外的海兽靠岸，也不至于触发红色警戒。风尘更没这个本领，有没有搞错？先是罪恶教廷二神雕像，现在不会连海洋也出事吧？”仔细辨认了一番，九尾狐终于确定，这些暴动的海兽根本不足以触发红色警戒。即便海兽数量高达千万级，但都不强，几发禁咒就能解决。九尾狐继续站在那里观望，然后海洋的波纹开始反射着皎洁的月光。依稀能够看见几十公里外那座虚幻的白色金字塔附近有什么东西翻腾，浪潮一层接着一层的打在天空，散开了更大的金银。白色金字塔所照的正是南洋群岛，动荡正是从那片海域传来。但放眼望去，除了不寻常搅动的海水外，什么都没有。到底是什么东西？望千松盯着那里，眼神中满满的忌惮。不清楚，但地点是全支教总部，这就很棘手了。历史经验告诉他，数次席卷整个无尽大陆的灾难与浩劫。都源于全支教某些高层的内斗，在那片离大陆很近的海域上，各国各阵营都进行了特殊的标记。这些标记平时不会有什么异样，唯有力量波动异常才会反馈信息。海洋中偶尔会有深海巨兽闲逛，触碰到这些标记
，但像此时这样，所有标记都发出警报，甚至一些标记直接被撕碎的情况很少发生。这一刻，不仅仅是九尾狐城，大陆所有国家、所有主城、所有阵营的总部都发出了惊人的警报，但仍然没有人知道那里究竟发生了什么事。陈逢除外。此刻，陈逢已经带着众人潜入深海快两个小时，前进大概十公里的海域，在他的指挥下。所有海兽都被驱逐，没有爆发任何战斗。按照这个速度，再有四个小时就能抵达目的地。但突然发生的意外，打了所有人一个措手不及。他们身处海域之中，与九尾狐和望千松等人借助标记或能力间接感触不同，他们有着最直观的感触。整个海洋的水元素粒子被一股难以想象的力量完全捕获了，这是魔法师们的感受。海洋诞生了灵魂，好恐怖的精神力量！这是巫师和吟游诗人们的感受。我感受到一种无法抵抗的诱惑力，想，好想虔诚的跪下去。这是那些加入全支教阵营的巫师和吟游诗人们的感受。滋滋滋，那些全支教阵营的玩家们头顶突然飘出一个个奇形怪状的虚幻物体，迅速朝着南洋群岛的方向靠拢。与此同时，全世界的全支教教徒，不论玩家还是 NPC 们，都被一股可怕的力量抽出自己的精神器皿。精神器皿加入全支教并拜见全支教古神雕像后，就会觉醒的一种特殊装备。哗啦。陈逢冒出水面，望着极难遥远的海平面的滔天巨浪，以元素视角感知整座海洋，神情异常严肃。能够使全大陆全支教精神器皿回归总部，这份力量，即便是坐镇总部的那几位长者也无法做到。只有神灵，而操控整个海洋的神灵，唯有古神乃至神主一级。会是哪位？陈逢还未想明白，忽然间，南洋群岛上方那白色金字塔上出现了一道道粗壮、狭长的白色禁忌之光，竟在这个位置。回头望。就看见密密麻麻的禁忌力量，像是要将整片夜幕撕得粉碎，一击便轰破了九尾狐城的护城光照。那凝如实质的精神力，好像天河道观，铺满整座城池。嗡嗡嗡，受到不明力量影响，你陷入锁魂失忆状态。嗡嗡嗡，受到不明力量影响，全大陆一切信息流力量无法使用。南洋群岛方圆五十里处于不可描述、不可探视、不可降临状态。不论玩家还是 NPC， 不约而同的被这股力量笼罩。纷纷跌倒在地，陷入深度睡眠之中。这，这是南洋的日常吗？海里的众人竟然未被神秘力量影响，仍然能够正常思考，但摄像和拍摄功能失效，游戏记录功能无法使用。陈逢同样满脸骇然，刚要回答时，便听见四面八方涌来了一连串听不懂的语言。嗡嗡嗡，受到不明力量影响，你的隐忍作战状态被迫中断，更改为自由作战状态。这是。冰霜星星瞬间布满周身，洁白的双线向着四周激射，命中了本该被驱逐这片海域的巨大海兽。而最令他感到惊讶的是，十数枚古树种子毫无征兆地落在海面，竟然不断吞噬着被神秘力量掌控的水元素粒子。科尔瓦特被那股力量射入半空，一个难以窥见全貌的巨大精神虚影降临在海面上，即便将视野拉到极限，囊括整个海洋，也只能看到这精神虚影的半个露出眼睛的脑袋。他正凝视着尘封。善良的死神，是他，竟然是这位古神降临了。陈逢倒吸一口凉气，根本来不及细想，那精神虚影忽然一笑，就是你了。然后，陈逢等人周身500米的空间被直接割裂，然后传送到南洋群岛最外围一座被沉浸在海下万米的岛屿里。这么赶巧，来南洋群岛转个职，拿点宝物就能遇到古神降临无尽大陆。前世根本没有类似的剧情啊！阿七早就醒来，望着忽然被拉扯到海底岛屿的众人。感受着这股异常熟悉，但绝不应该出现在无尽大陆的力量。他暗暗想着，竟然是他先降临了。主人和先祖并未给我任何指使，想来是知情的。赶在这个时间点，很可能为了风尘。风尘又不是他的传承者，这位喜怒无常又喜欢以众生命运取乐，也不知道这场相遇是福是祸。哎，早知道这样，当初就该阻止风尘前往树界。现在只能走一步看一步。如果真有危险，就算牺牲我这条命，也得向主人和先祖送去消息。无尽大陆已经太久没有降临过神迹，更何况是古神的精神体降临。这一刻，整个大陆都沸腾了，全支教教徒们疯狂欢呼着，玩家们也变得兴奋，因为随着古神降临，首个世界主线任务触发了。第幺幺二章，归虚五图，圣徒浩劫，世界级主线任务。任务介绍：这是落寞的时代，这是觉醒的时代，这是前所未有的新时代。无尽大陆正遭受难以想象的危机。开辟全新未来是大陆所有生灵的责任，而古神降临将带来最新的消息。任务要求为创建圣徒岛做出贡献。圣徒岛是古神降临并指引生灵之所
，需以精神体形态踏入，成为全知教教徒或被古神破例邀请的人可以踏入其中。进度零一百万亿，成功条件在古神离开无尽大陆前达成进度，失败条件全知教解体，无尽大陆精神修炼体系进入大衰退。奖励取决于个人进度贡献。注：即使非全知教教徒，也可以特殊精神渠道踏入圣徒岛工作。所有玩家的任务要求都一样，只不过。创建圣徒岛在前世是古神集体降临时出现的，那时候玩家实力很强，且有很多世界级主线，创建圣徒岛并不算困难，因而并未引起特别大的骚乱。但现在，只有被誉为善良的死神这一位古神降临，算是玩家们开天辟地的头一遭经历。这是全体玩家共同进行的大型主线任务，每个玩家的贡献都会进入总进度，需要齐心协力达成任务目标。圣徒岛任务提前开放，这意味着在世界地图开放前，各国玩家能够在圣徒岛见到彼此。这样一来，世界线会被严重打乱，也不知是好是坏。陈冯回想起前世种种，不由有些惋惜。确实是这样，没错。虽然因为自己的回归，很多事情发生变化，但大体的轨迹依然在可控范围内。然而，全世界玩家聚在一块，又是聚在全知教这个最爱搞事的阵营里面，可太容易出问题了。陈冯只能寄希望于那位古神，如果他能收敛性子，不乱来的话。欢迎来到全知教，一个洁白纯粹的精神虚影缓缓浮现在海底，看不清容貌。也看不清肢体，更无法知晓他是正对着还是背对着众人。都是不错的家伙，先知神教的传承者，雷灵不稳定的雷精灵，还有眼的掌控者。那虚影似乎在扫视着众人，然后在陈冯这里停顿了一下。嗯，你手握风神，大概便是那位的传承者了。刷，那虚影出现在众人身前。你们来此地可是为了全知教归虚五图的传承？归虚五图正是陈冯想为黑暗料理拿到的隐藏转职路径。一定很好奇，我为什么会知道这些？呵呵，你们近几日的一举一动、所思所想，分毫不差的在我眼中，我当然知晓，根本没有给众人说话的机会。虚影自言自语道：“纯白的精神体一阵动荡，接着裸露出纯白且半透明的一只手臂，朝着沉浸在海底无数年的岛屿轻轻一指。受不明力量影响，沉睡中的归虚岛正在苏醒，即将迎接归虚五图传承的挑战。想成为归虚五图，将承受身体与灵魂完全分离的痛苦。”你们准备好了吗？虽然是在询问，但这位古神根本没有给黑暗料理等人选择的机会。五位巫师忽然从人群中飘出来，被那巨大的岛屿撑在半空，一股精神力正缓慢渗透到其体内，一点一点撕扯着肉身，呻吟、咆哮、哀嚎，巨大的痛苦流露出来。这是在做什么？小坤坤语气沉重：“为什么他们会这样？”归虚五图的转职没有战斗需求，只是两项：一个是承受精神和肉体分离的痛苦，熬不过去，传承失败。灵魂体遭受重创，精神修炼大门被锁死。作为补偿，将会获得一次重新选择职业的机会。但无论选择哪种，身体羸弱的弊端无法弥补，将伴随到你游戏生涯结束。众人听得一愣一愣的，从来没听说，竟然会有副作用如此严重的转职方式。第二项呢？第二项就是问心测试，回答一些问题。据我所知，归虚五图正是这位善良的死神留下的传承，所以要想正确回答问题，必须另辟蹊径，想想他的其他称谓。善良与戏血之主，真诚与阴谋之灵，邪恶的救赎者，我还是不懂。放心，有我在，只要熬过第一关，第二关我保证大家都能顺利通过。众人难免心中忐忑，望向被岛屿撕扯的五人。他们先是逐渐的失去肌肉的机能，先是四肢，然后是整个身体。等到肌肉完全退化之后，连自主的呼吸都做不到，只能不断挤压肺泡，苟延残喘到其他机能都停止的最后一刻。但在肉体濒临死亡的同时，灵魂并未有想象中的难受，只是有一缕一缕从已经失去机能的毛孔里飘出来的灵魂烟气，像是打算放弃这个原本温暖潮湿的巢穴。受岛屿力量的拉扯，在半空不断凝聚着一个特殊的形态，应该是五个形态。哦不，是六个。黑暗料理肉体完全崩溃死亡之时，储存在他体内的那个巨大精神气泡也飘了出来，围绕在黑暗料理身边，不断加深着灵魂体之间的联系。这是难以想象的经历，既是完全舍弃肉体的极端痛苦。又是凝练精神实体、灵魂升华的巨大喜悦，这种经历让五人彻底麻木。然后，五位巫师在经过半小时的揉捏后，变化成五个精神器皿，与其他全知教教徒觉醒出精神器皿。精神器皿只作为教徒力量的一部分不同，归虚五徒将以灵魂为基底，完全化为精神器皿，不再具备肉身，也不再具备名义上的灵魂。精神器皿才是本体，是一切。相应的，面板属性在此刻也会发生一系列的改变。陈冯朝着五名巫师望去，哈拉少化为一捧金光闪闪的沙子，这是具备一定增益、攻击和减益能力的精神器皿。
。司马老贼是一把锈迹斑斑的铁刀，从形态看是追求极限简易的。抬棺的新娘是不断跳动的一把天秤，天秤一般作为控场、增益和简易的宝器，应该大差不差。臣妾要告发是一枚玉钗，似乎是具备攻击属性的精神器皿，这倒很罕见，因为巫师确实匮乏这方面的潜力。不光光是巫师，纵观整个全职教。拥有强大攻击力的教徒很少见，基本都是靠蛊惑、算计和挑事来为祸世间的。而黑暗料理和那巨大精神气泡所化的形态，嗯，这怎么形容？陈冯都惊呆了。雪飞和夏夏直接捂住了眼睛。这世间怎么会有如此淫乱之事呢？靠！这是在干嘛呀？我要脱衣服了。哎，你怎么把衣服都脱光了呢？从远处看，是一大一小两个诡异邪恶的瓷娃娃，有点美式恐怖风格。但再往近看，又像是东南亚盛行的古曼童。直到黑暗料理带着他的小宠物走进众人，他们才真正看清是怎么回事。大的那只，也就是黑暗料理，他所化的精神器皿是一个盘膝却又做得十分不端庄的尼姑。这尼姑并没剃头，而是以蛇、蜘蛛、蜥蜴、蟾蜍等邪异之物取代头发，舌头以异常淫乱的方式舔舐着左手手指，右手则抚摸着胸前，两条腿岔开，裙摆快要齐腰，只有一小块麻布盖在那里。浑身挂满诡异邪恶的红布条，因为是瓷娃娃，黑暗料理在精神器皿状态下是无法动弹的。只有飘逸的红布条以及满头的谷物有着动作，显得更为恐怖，不断向外辐射着令人燥热又不安的精神力量。陈冯最直观的感受就是想脱掉衣服，脱得一件都不剩，似乎这样才能止住心头邪火。但衣服是什么？装备啊！这是一种能引诱敌人脱掉装备的巫术。小的那只，也就是精神气泡，它并没化为精神器皿，但受到岛屿力量的吸引。他完全化形了，以契约的形式成为黑暗料理的侍从。侍从所化之物，完全按照黑暗料理的心思，而且形态并不影响他的力量，所以从形态就能看出黑暗料理到底是和审美了。是个女孩，年轻看起来绝不会超过14岁。巧克力的短卷发，修长的锁骨一直延伸到肩胛处，硕大浩瀚胸膛下纤细的腰身斜切入巴伐利亚传统皮裤，肚脐在腰线处若隐若现，黑色皮料上。被精神力所化的雾气烘托的皮肤薄得透明，两条马甲线一路向下延伸，仿佛连通着某个秘密花园。与雪飞和夏夏晋升为大隐雪灵和大隐神鹿后那种纯真圣洁的气质完全不同。黑暗料理这个侍从专门走魅惑风，配合他自身那极具十八禁的器皿形象。这一主一仆凑在一块，简直女人见了暗骂无耻，男人见了惋惜腰不行。队友黑暗料理获得归墟岛的祝福，已蜕变为完全精神体形态。队友黑暗料理成功契约仆从艾薇尔，归墟五图转职任务进入第二阶段，请倾听古神提出的问题，并在所给选项中选择正确答案。一旦失败，归墟五图转职任务失败，将进入全职教普通教徒的转职阶段。完成第一阶段，哪怕第二阶段失败，也不会堵死你精神修炼的大门。古神提出了第一个问题：杀一人，活百人，如何看待？众人面面相觑，这是什么哲学问题啊？紧接着。一连串的选项在海底世界以气泡的形式漂浮在众人面前。选项一：杀一人活百人，以少换多，划算。选项二：杀一人，此人无辜，不该受此苦难，不合理。选项三：死一人与死百人，与我何干？不在乎。选项四：应看一人与百人，谁的贡献更大，谁更值得活下来。选项九：杀一人是恶，杀百人亦是恶。既然皆是恶，索性一人百人皆杀。所知者一杀，杀尽所知所系之人，无人知我恶，我恶即我善。请在以上选项中选择一项作为答案。注：请遵循本星作答，此问题与答案亦是归虚五图形式之原则。倒计时59秒。第113章：名誉征服者。看到问题，众人觉得十分新鲜，在一旁看戏。他们并没有做选择的打算，毕竟陈冯已经事先打过招呼，但并不影响他们讨论答案。有意思，这代入感没谁了。小坤坤一脸惊奇，感觉很多元化，竟然能以这种问题来影响转职的结果，兴趣相当浓厚。互相讨论了一番，顶流的众人便找上小坤坤，开始给出自己的答案。一名魔法师玩家脸不红气不喘，张口就来，这让我想到佛教一个典故：山中一猛虎，重伤将死，就祸不救；虎痊愈而归，补迷路食若兔，虽活一命，却伤百命。慈悲不得法门，乃徒害生灵耳。活一命非慈悲，活百命亦非慈悲。普度众生方为慈悲。既然是古神，当然一命和百命都要救。我觉得选项六的舍身救101命的答案更靠谱。舍生救命？你不知道这位是全知教的古神吗？善良的死神
，死神会拿自己的命救蝼蚁？那魔法师咕哝，有些被说迟疑了，犹豫道：“那就反过来，选项三，啥也不管。”我觉得咱们讨论的焦点弄错了，不能拿现实贤者圣人那套理论套用游戏里的古神。既然是全职教，就从教义入手。他们不是自诩为万世真谛的职者吗？以广阳教义度化有用人为主旨，所以选项四的谁贡献值更大就谁，看起来更合理一些。这群玩家们一阵讨论。但说什么的都有，讨论渐渐变成争论，然后谁也不服谁，纷纷望向陈逢，希望自己的观点能够成为正确的选择。陈逢听了半天，内心一阵窃笑，这群家伙对全职教的了解还是太浅薄了。什么度化有用人，什么慈悲不得法门，和正确答案大相径庭。而且全职教内部也分化出很多个派别，遵从不同的主张。选择正确答案要看提出问题的派系主张什么观念。陈逢缓缓上前。站在五个化身精神器皿的巫师面前，扫视所有气泡，然后毫不犹豫地走向第九个。第九个也是唯一一个没有被众人探讨的气泡，太离谱了！不对吧？绝不可能！这不是开玩笑。要是对的，全职教岂不成邪教了？众人纷纷露出难以置信和担心的情绪。那古神见陈逢走到第九个气泡前，一副胜券在握的模样，并没有任何惊诧的表现，淡淡问道：“说出你的理由。”前面八个选择。争论的焦点集中在善恶与是非上，善恶与是非的判断完全由世俗或他人决定，无论选哪个，成或败，好或坏，不由自己，被束缚着。我不喜欢这种感觉，是善是恶，是对是错，由我来定。我允许他人质疑我的选择，但决定的权利必须由我掌控。一切从心、从意、从愿，即是全知。这番歪理出来，所有人都震惊了，还能这样解释？虽然觉得有些毁三观。但又有一种似乎有点道理的感觉。不错，那股神仍是淡淡的情绪，确实是正确答案，但与我心中所想不同。你的想法与追随我的那些教徒相似，但都是歪曲了我的本意，还请赐教。陈逢行了法师的最高礼节，表现出不卑不亢的姿态。面对这种级别的存在，一味贬低自己，其实并不会赢得好感。不自傲，不自卑，表现出真实的自己就好。善恶对错的标准，无论是我制定还是他人制定。其实本质上都被圈禁在二元之内，说明你的思想仍然被无形的束缚着。精神之源来自灵魂，而灵魂能够攀登多高，往往由你的思想决定。一人和百人皆是草芥，但若这些草芥能令我思想产生一丝愉悦，那么他们的生死便是有价值的。说完，古神扫视着众人，众人齐刷刷点头，动作一模一样。尽管他们心中有不同的见解，绝不敢当着古神的面表现出来。绝对的自由吗？陈逢喃喃道。那古神终于表露出一丝肯定又欣慰的神情，绝对的自由，不仅仅是思想，还有魔法、灵魂、气血、虚拟、命运。当你完全掌握这些存在的自由，便可踏入新的世界，那是我等神灵意在仰望的世界。陈逢默默点头，这就涉及最终端的游戏剧情了。你的回答令我满意，余下的四个问题便不必了。不愧是古神，规则说改就改。下一刻，那古神再次挥动大手，一股奇异的力量落在黑暗料理等人身上。他们纷纷化为人形态，降落在归墟岛上。从此刻，归墟岛尊而五人为主人，待转职结束，可前往全职教总部挑选合适的追随者，挑选你们喜欢的归墟传承吧。黑暗料理五人同时收到面板提示：恭喜你完成归墟五图转职任务的所有考验，请在以下五种传承挑选其一：归墟阴母阴子，归墟长岛贤师，归墟祭魂祭祀，归墟名誉征服者，归墟灵魂术士。继承传承的同时，你将获得全知教金字塔三星教员权限，获得三星精神力加持效果。全知教为什么是巫师和吟游诗人们的最佳转职阵营？关键的两点：第一，转职全知教教徒便可觉醒精神器皿，厉害的精神器皿会比主武器更强大。到了后期，多出一个装备槽的优势是显而易见的。第二，教员权限能够享受精神力加持。全知教实际上是由一座金字塔组建而成的，所有教徒的灵魂都将绑定在这座金字塔上，他们的精神力互相链接加持，教员权限越高，享受到金字塔加持的精神力就越高。而精神力是巫师和吟游诗人的主属性，这意味着战力的全面提升。一星到四星教员提升等级就能解锁，但五星及往上的教员级别就不仅仅是等级了，还需要对教廷做出杰出贡献。一些教众为了拿到贡献，就会在无尽大陆掀起风浪，四处惹事。这也是全知教被全大陆忌惮的主要原因之一。归墟五图开局就能拿到三星权限，这在前期将是极大的增益，因为三星教员是八十级三转才能解锁的。收到面板提示之后，顶流的四人并没急着做出选择，而是望向黑暗料理
，齐声道：“你先选吧。”黑暗料理也没推脱。这次行动本来就是陈峰为黑暗料理准备的。顶流虽然也有不小贡献，但分寸感很强，不会做出这种喧宾夺主的事情。黑暗料理走到陈峰面前，选哪个？陈峰笑着道：“其实答案就在你们各自所画的精神器皿里。”哈拉少是灵魂流沙，兼顾增益、攻击和简易，选灵魂术士。司马老贼是绣魂刀。追求极限简易，选击魂祭祀准没错。抬棺的新娘是低魂天秤，控场增益和简易能力突出，适合长岛贤师。但需要注意的是，长岛贤师唯有站在归墟岛上，才能发挥出最大战力，其他地方略差一些。虽然如此，也比寻常教徒强数倍。后期长岛贤师强大起来，便可斜倒出战，一人便是一军。臣妾要高发誓，追魂御差和鹦鹉英子的灵魂绞杀特性完美适配。你们四个都有专属答案。我们家黑暗料理选择名誉征服者，当然也是完美适配的。一顿叨叨，唯独没有讲黑暗料理为何适配名誉征服者。小坤坤若有所思的望向陈峰，觉得事情绝不会这样简单。但其他四个转职传承确实是最适合顶流的四位巫师，便没有多问。黑暗料理知道陈峰是想确保底牌的神秘性，但内心痒痒，便忍不住私聊问道：“这名誉征服者有啥能力，能够加持我的脱妆 debuff？” 并不能。名誉征服者。从某种角度来说，是最弱的转职传承，但也可以说是最强的转职传承。我不明白，名誉征服者能够掌控冥土，一切死亡的 NPC 或 BOSS， 只要尚存一丝灵魂碎片，便可被冥土吞噬，成为冥土的侍从，受你驱使。但转化侍从需要消耗大量精神力，且召唤冥土侍从的代价极大，只能在关键战役使用，不然会亏死。所以，用不上冥土的时候是最弱传承，用上的时候就是最强传承。黑暗料理瞪大双眼。沉默了半天，才回道：“草，古神并没有给众人太多熟悉归墟五图传承的时间。传承之力落下的同时，他便将陈冯拉扯到一个空荡荡的区域，里面只有他和古神二人。陈冯心中一惊，以为古神要对他行某种不轨之事，却听古神悠悠道：‘阿七，你未免疑心太重了。’只见他张开手掌，阿七的蜘蛛本体就出现在掌心里，瞪着七个眼睛望向古神：‘你做过的坏事还少吗？谁能对你放心？’”但也没必要拼死给两位姐姐传递消息啊！我来之前已经和他们见过面了，有此行还要谢谢二位姐姐的支持。阿七将信将疑，果真，果真，好吧，那你把风尘拉进内空间要做什么？无尽大陆藏着太多古神们的手段，我并非以本体降临，只是一道精神体，能屏蔽大陆生灵的感知，却无法遮蔽那些古神。此番也是担心所讲之事泄露。你既然担心风尘的安危，进来听好了。阿七歪着头。那好，我跟着一块听。那古神显然有些无奈，望向陈冯：“你来南洋群岛，不仅为黑暗料理转职一事，还想拿到至尊甲？”陈冯点头：“是的，你在科尔瓦特身上大费功夫，但存续始终是个困扰。缔结精神契约，唯有全之交能够做到。你希望得到他们的帮助？”陈冯咽了口唾沫：“是的，你还想给邪恶古树诞生完整的灵魂？”陈冯重重的点头：“是的，这三个愿望。”我可以一并满足，但作为交换，我需要你为我做一件事。就知道，他就知道，这位古神从来都不会无地放矢，更不会做赔本买卖。完全能想象到他想要自己做成的事有多艰难。我尽量。陈峰一点信心都没有。其实很简单，对你来说是举手之劳。那古神轻轻笑着：“真的吗？”“没错，我有个弟子在大韩国遇到一点点的困扰，你只需助他脱困，我便满足你。”这三个心愿，甚至破例为你开放金字塔的教员权限，有金字塔的精神力加持，配合你的思维要变体，同级之间不会有任何精神修炼者能够威胁到你。陈峰瞳孔慢慢放大，我操！你在大韩国的弟子现在正被机械神教囚禁着，你说的举手之劳是让我攻打机械神教，仅仅是攻打机械神教都做不到，因为那人的灵魂被束缚在虚拟网络世界，想要脱困就得彻底撕碎虚拟世界的防火墙。这无异于和整个机械神教进行一场生死对决，这是很简单，我能拒绝吗？陈冯小声说道：“你都没问具体要做什么，为什么想拒绝？”古神冒出了一点点的疑惑：“我怕，你怕大韩国？不是，我是怕辜负古神的期待。那还是怕大韩国？区区弹丸小国，堂堂华夏最强大神，竟然会胆怯？这个消息若是外传，肯定很有趣吧？”古神慢条斯理的说道：“操！”你他妈还威胁我，太无耻了！大韩国现在还没开放国境线，
我根本过不去啊！不需要你过去，人在华夏，聚拢一切你能聚拢的力量。我会为你们开辟一条虚空通道。陈逢一怔，虚空通道，好大的手笔！若是这样，还真有戏。但陈逢不想答应的这么果断。与攻打大韩国机械神教相比，自己那三条要求简直弱爆了。虽然在这个时间点攻打大韩国，对自己也有着难以想象的好处，却是游戏外的效益，和游戏无关。这是敲竹竿的好机会啊！陈逢暗暗思忖着，如何让这位股神拿出更大的筹码。然后，他双眼一亮：“我这脑袋怎么忘了圣徒浩劫这个世界级主线任务呢？”第幺幺四章：机械与圣灵，海战一触即发。既然您说要利用一切可以利用的力量，据我所知，创建圣徒岛需要聚集全大陆的教徒教众。当然，我知道自己声望有限，无法吸引所有人。但如果您能随便给点圣徒岛的权限，只是华夏境内的教徒教众，这很难。古神直接打断了他。圣徒岛关乎全之教的根本，权限不能下放给任何人。这样啊，看来确实是让您为难了。有没有这样一种可能，指引就是指引像我这样的外来者，仅仅是这种小小的恩赏？古神沉默了一下，不打算妥协。指引教徒教众踏入圣徒岛，同样是教内职务，不该由外人插手。但您已经给我教员权限，那是完成任务之后的奖励。那三件事，你不会都打算在完成任务之后再？理所应当的。这下轮到陈逢沉默了，他着眼于未来，战争带来了混乱，也带来了新的秩序，更是一场机遇。一旦与顶流、应援团携手攻打劫落的老巢，会引发连锁反应。教主、圣女和圣子不会做事。陈逢在罪恶教廷一路做大做强，与其等到狡兔死走狗烹，必须提前布局。而效仿现实里漂亮国的内外对策，一旦内部发生难以调和的矛盾，就主动挑起外部势力的矛盾，简直是万金油手段。刚好全职教和机械神教的任务送到自己面前。有了假想敌，教主、圣女和圣子至少得掂量掂量全体教众的感受，不好直接对自己出手，给他一段时间缓冲，足以正面对抗内部敌人，站稳脚跟，自然就不怕了。而这段缓冲期必须要靠硬实力打出来。雷神卷轴是目前来看最大的依仗，激活雷神卷轴的前提是解决科尔瓦特的存续问题，只有全之教能够办到。而聚集大批势力进攻机械神教，又得势建立傀儡法师派系之后，拖得太远。不稳定因素太多，威胁太大，这我无法做到。陈逢叹气，定了定神，沉声道：“我需要科尔瓦特现在就能发挥作用，我需要足够的影响力来号召众人进攻机械神教，因而罪恶教廷和全职教的外来者必须听我号令。”您说三件事，在任务完成后再做，这与花大饼无异。古神轻笑两声，他早就知道这群外来者是贪得无厌的，如果最开始就把底线暴露出来，他们会顺杆往上爬，想要更多。这是谈判的艺术，也是玩弄人心的艺术。古神话风一转，考虑到你目前的处境，我可以先帮科尔瓦特解决存续问题，让你和他缔结特殊的灵魂契约。但我不会没有理由的破例，你必须救出我的传承者。除此之外，还要帮助他在圣徒岛提升威望。你在外来者群体中威望颇高，是最能做成此事的人。阿七脸色微变，这个要求是要陈逢得罪全职教很多派系，而且与全职教古神传承者接触太近，往往会被他玩弄算计。成为人家的棋子，阿七看向陈逢，等他拿主意。陈逢沉默了一下，好，但在圣徒岛帮您的传承者提升威望，是一个素人无法做成的。我还是坚持我的条件，需要创建圣徒岛的一定权限。可以，神秘古神向你发布特殊委托，机械与圣灵是否接受？委托要求一，在神秘古神建立的虚空通道中，横跨华夏、大韩两国疆域，进攻机械神教总部。破坏虚拟世界防火墙，拯救被虚拟网络束缚的古神传承者灵魂，完成该任务可获得至尊甲。委托要求二，在圣徒浩劫任务持续期间，协助古神传承者在圣徒岛建立崇高威望。该任务是完成效果给予奖励，奖励内容包括邪恶古树诞生完整灵魂体，诞生高级四维意识，种族确立，种族进阶，基因链优胜劣汰等。额外奖励，神秘古神对你寄予厚望，破例额外奖赏你。赐予科尔瓦特的全方位进化，接受。陈冯果断回答。下一刻，端坐在陈冯肩膀上的科尔瓦特飞入古神的掌心，璀璨的雷光在他眼底跳跃，眯起眼睛，看着周围灿烂又摄人的雷芒跳跃在整个内空间，好像银鱼闪烁的鳞片，又像是凝结在水面上大大小小的钻石。然后，那雷光中忽然又散发出一股其他的力量，与魔法本质完全不同的虚拟力量，横平竖直的雷网中。不断复制粘贴出密密麻麻的一和零，组成复杂又庞大的程序和指令。科尔瓦特受未知力量影响，灵魂体正在高度融合中，融合完毕。科尔瓦特灵魂体获得完美无瑕
、状态。科尔瓦特受未知力量影响，魔法肉身与你进行血脉融合，融合完毕。科尔瓦特将共享你的元素思维、元素罪恶之魂、神圣天佑护甲、技能与生命之体、思维要变体、模板专长，并获得新模板专长——雷灵血脉、霍乱之源。科尔瓦特受未知力量影响，其专长超电虚拟、虚拟生命、虚拟现实，效果获得大幅度增强。科尔瓦特获得专属面板。此刻，在尘封视野内，科尔瓦特不再是一个独立的个体，而是与他有某种亲密联系的存在。自己无法干涉他的行动，但可以通过思维意识影响他的判断。打开角色面板一栏，现在并不会直接进入尘封自己的面板，而是弹出一个选项，分别为“风尘”“邪恶古树”“科尔瓦特”。尘封点击科尔瓦特的面板，角色科尔瓦特，等级 LV 4 0种族下位雷精灵，阵营树界，专长雷炼超电虚拟、虚拟生命、虚拟现实、雷暴触手吞噬，模板专长生命之体、思维要变体、雷灵血脉、霍乱之源，技能散射雷炼电能激荡虚拟病毒、雷炼操控感电元素思维、元素罪恶之魂、神圣天佑护甲。生命值二十万每二十万，法力值三百万每三百万，魔法攻击力四千，虚拟迭代一点零，防火墙等级一级。科尔瓦特并没有玩家那样详细的面板，但其能力特征基本一览无遗。雷灵血脉赋予其极高的雷属性精通，雷系技能增伤，雷系技能效果增强，虚拟属性增幅、智力等。同时为科尔瓦特提供了一条特殊的进阶路线，需要不断吞噬雷精灵一族和雷系宝物来完成物种和生命层次的升华。霍乱之源暂时是不可知状态。科尔瓦特基本继承了尘封耐造抗干的特性，又是超远距离作战单位，能够站在尘封肩膀对敌人发动攻击。这意味着，当科尔瓦特扛不住的时候，可以躲进尘封的法力护盾，反过来亦然，且都能得到雪飞和夏夏的加持，极大提高二者容错。但尘封仔细研究过。雷精灵打出来的伤害并不算自己的，虽然与自己有着血脉上的关联，它仍然算是一个独立的个体，有着死亡的风险，所以必须用雷神卷轴契约科尔瓦特。但这可以稍后研究。古神慢悠悠道：“既然你接受了任务，之后的事便靠你了。”我离开许久，消耗了大量精神力，是该回去了。但你准备好一切，我会再次现身构建虚空通道。话说完，古神的身影慢慢消散，陈冯却有些惊慌：“这是万米深的海底。”归墟岛弄出如此大的动静，天知道会惊动什么可怕的海兽。原本按照他的计划，获得归墟五图传承，并不会造成太大的轰动，海兽不会威胁众人，到取之尊骨才会引发海兽潮。但海兽潮发生的时候，众人已经在海面了，哪怕被海兽们拉入作战状态，也能发动传送卷轴逃之夭夭。现在在海底，传送卷轴只有一张，刚够他们回到海面，距离海岸至少还有十公里。余下的考验便靠你们自己了。那古神坏笑了一声，彻底消失。卧槽，这才是举手之劳，你都不帮忙啊！陈峰差点破口大骂，然后视野一转，重新出现在众人之间。干什么去了？这么久？小坤坤斜着眼看他，古神该不会给你开小灶去了吧？小灶开没开成不知道，我们现在就遇到一个大麻烦。随着古神消失，原本被他掌控的海洋中的水元素粒子重获自由。不管是靠岸海兽，还是深海海兽，甚至冰川海兽，这一刻，全世界的海兽都被水元素粒子的变化惊醒了。像是沸腾一般，无尽汪洋之中，处处是滔天巨浪，有数百米高的巨大海龟探出水面，有上千米长的巨鲸飞越苍穹，有成群海妖在岛礁歌唱，无数临海城市纷纷亮起警戒线，一个个护城光盾庇护着整座城市。九尾狐城同样如此。古神降临时，巨大的余威直接打破了护城光盾，重创法师塔内的法师们。现在护城光盾重新凝聚，还需要一段时间。城主便发出召集令，派遣大量玩家和 NPC 前往城外。抵御随时可能出现的海兽潮，虽然暂时还没有海兽靠岸，但黑云压城城欲摧的压抑氛围在城内弥漫。九尾狐城是华夏唯一一座沿海三级主城，此时一城遭殃，其他十七座三级主城的玩家纷纷乘坐传送阵赶来，看热闹是一方面，想做任务趁机捞好处也是真。哗啦，一座大型银色传送阵在海面亮起，然后展开一扇空间门户。陈冯等人像是下饺子似的，被空间门户倒在海洋之中。他们刚刚使用传送卷轴回到海面，挣脱了一头满级蛇发海妖的追杀。这是距离海岸十公里的近海，四目望去，海面像是被煮沸了一样，密密麻麻的海兽正在探头观察周围环境。四，小坤坤倒吸了一口凉气。你难道？操，我们这是被送进海兽老巢了吧？
，不好，海兽冲我们来了！陈风雨带肃然，沉声道：“都围过来，吃潜水药剂。巫师和魔法师尽量用清除仇恨的魔法驱逐高等级远程攻击类型海兽，近战类型的海兽可以放进来，低等级的一律放进来。我们杀回海岸。”第115章，海中危机，南洋群岛，全之宫。全之宫是各种大型仪式活动的举办场所。没有重要活动照例再次举行，并通过金字塔通知全体教众。此时，一尊尊精神虚影降临在全之宫，底下座无虚席，基本都是精神投影，其中有教那个派系的中流砥柱，也有世界各国城主，还有其他阵营的特使。一晃眼数万年，古神终于再次降下神迹，祖元神教特使感叹：算起来，我总共经历了六次神迹，这次虽然不是影响最大的，但短期看没有不利影响，希望能为大陆未来带来些好消息。来自华夏皇城的天龙小生嘀咕：“作为皇城至高守护，他的人生、龙生阅历丰富，是吗？我还是头一次亲眼见证神界。祖元神教特使颇感兴趣。玩家们还到不了这种层次。其实绝大多数强者都是第一次亲身经历这种事。和天龙这种动辄能活万年的古老生物相比，其他种族和阵营的生灵寿命都很短暂。”这时，天龙朝着前方努了努嘴，低声道：“神迹渐渐消散，感受到了吗？”古神的精神投影似乎并未进入全之宫，不知道。祖元神教特使摇头，很奇怪，难道全之教已经被古神抛弃了？闲聊了一会，全之教几位掌权者出现在众人面前。全之宫里的说话声音小了，慢慢消失，众人纷纷投来友好的精神波动，算是打过招呼。全之教共有六位掌权者，中央的是教主。相传全之教教主是无尽大陆开辟之初就存在的最古老生灵。他从未苏醒过，沉睡在一颗巨大的冰晶里。根据古老的记载，与其他教廷追随古神是古神附属物不同，全之教与古神之间的关系正好反过来。古神们都是教廷的附属，全之教最核心的力量便是金字塔。古神们站在金字塔的最顶端，而金字塔正是这位从未苏醒过的教主的精神器皿。他是最强，是核对的核心，却也是一具空壳。按照惯例，教众们纷纷起身，向着教主致以最崇高的敬意。然后纷纷落座，坐姿挺直了。副教主乌亚登上演讲台，他穿着一身朴素的教廷制服，很精神的平头，并没有什么出奇之处。他环视全职工几秒，缓缓开口：“今天的场面让我不禁回想起我很小的时候，当时便是副教主的太爷爷跟我讲述无尽大陆最繁荣的纪元，同样的意气风发，同样的信心十足，坚信自己能够让教廷变得更好。数千年过去，当初的愿景在股神们接连离开无尽大陆，陷入未知的睡眠而破碎。”我们以为大陆已经没有未来，但现在古神神迹在临，相隔 23,400 年，我可以自豪地告诉我自己，全之教的辉煌纪元再次降临。我并未辜负太爷爷的信念，也没辜负众古神的教诲。古神虽然未曾莅临全之宫，却给我等教众新的指引。重建圣徒宫，组建圣徒班底，为古神再度降临圣徒宫做准备。当然，昔日诸古神留下的传承，今已示威。整个大陆正处在积重难返的困局里。重建圣徒宫的道路上布满了障碍，未必是一帆风顺。我们也面临诸多挑战。在此，我号召全大陆全体教徒回归南洋群岛，为重建圣徒宫贡献自己的力量，也请各方势力给予帮助。我们需要各国各阵营的驰援。大陆的发展趋势向来是在曲折中前进或后退，现在让我们排除万难，迎接大陆前进的新时代。最后，愿古神再临，愿全知真谛洒满世间。说完，吴亚鞠了一躬。他并没有长篇大论的吹嘘全之教将会借助古神降临达成怎样的成就，而是抛出问题和解决办法，为重建圣徒岛创造条件，保持着全之教一贯的幕后推手作风，从来不会正面挑起事端。天龙和祖元神教特使也跟着鼓起掌，不得不承认，全之教在无尽大陆的势力太强了，且相隔数万年，第一位降下神迹的古神仍然出身全之教，无论愿不愿意，他们此时必须表现出支持的态度，毕竟古神降临是全大陆的希望。不容任何人质疑和反对，但他们心中也有很多疑惑。掌声雷动，足足响了半分钟，才慢慢停止。吴亚退到了一边，那首席长老白赤走上了演讲台，在所有人面前亮相。此人面容有些刻薄，阴鸷的目光环视全场，异常严肃冷漠。除去重建圣徒岛，古神此次降临，还为五位巫师开启了归墟五图的传承。此时，沉睡万年的归墟岛正式苏醒，巨大的精神波动以及海洋元素粒子的变化。催生了一次席卷整个大陆海洋的海兽潮，此事因全之教而起，我等教众应该担负起这份职责。我已向金字塔通告全体教员，就地选择最近的海岸城市，协助各国抵挡可能发生的海兽暴乱。另则，归墟五图得到古神传承后，
，并未来到南阳群岛强化与金字塔的精神链接，也没有带走龟须仆从。我担心有人心怀不轨，还请天龙阁下照拂一二，将他们送回南阳群岛。天龙微眯着眼，沉默片刻，道：“我尽量。”龟须五图是古神的传承者，而白赤信奉的古神，并非是龟须传承的这位古神。全职教诸位古神的内斗特别厉害，白赤让自己将龟须五图送回南阳群岛。很有可能是将他们就地控制起来，以免龟须传承做大做强。没想到全之教内部斗争这么剧烈，古神神迹刚刚降临，我还以为他们会消停一阵，集中心力重建圣徒岛。哎，也难怪，那位古神一向不喜欢将传承者留在全之教内部，导致这一派系在教内没什么实质权力。若是像副教主、首席长老和其他长老那样有一定话语权，龟须五图出现也不会被这些人如此针对了。天龙暗暗想着，他已经猜到。接下来，全知教会围绕龟须五图进行着怎样惊心动魄的谋划，而龟须五图都出自华夏，来自九尾狐城，多事之秋。哎，九尾狐够惨的，执掌法师之城，不可避免要处理罪恶二神雕像的难题。龟须五图也出自那里，全知教各派系的爪牙都会涌入他的地盘，混乱必将发生。他一个人是扛不住的，回头和那臭猴子说说吧。海潮不断地上涌，从最初离矮堤有百米距离，裸出一片泥沙之地，渐渐海水铺在河岸上。吞噬了沙滩，然后朝着热带丛林席卷而来。每一次潮涌都变得强烈几分，浪声如嘶吼，浪花宛如数千万的加特林在开枪。距离海岸十公里的近海区，陈峰等人在海浪中艰难地保持着身体的稳定。怎么办？海怪太多了，底下一层又一层，根本就看不清具体数量。我们的仇恨消除魔法已经达到极限，还是只能驱逐四乘六十级以上的海兽。有四头具备远程输出能力的海兽快要过来了，一名巫师焦急地喊道。此刻，陈冯、雪飞和夏夏合为一体，站在团队的最中央。黑暗料理化为精神器皿形态，被艾薇儿抱在怀里，不断释放着恐怖的精神力，向四周海域和海底扩散。哈拉少化为一捧三斤重的灵魂流沙，犹如细雨，不断穿梭在半径100码的海域。灵魂流沙并不具备实体性质，只要敌人没有精神类防御，灵魂流沙就可直接穿过敌人的身体，造成大量精神伤害，同时使敌人陷入沙化状态。沙化。使敌人的灵魂如同脆弱的沙子，大幅度降低精神抗性，同时极大幅度的提升敌人承受的精神伤害。当灵魂流沙接触到友方单位，就会极大提高精神攻击力和精神抗性。而且，作为灵魂术士，哈拉少的精神攻击总是诡谲难测，一股股精神波动缓慢朝着四周扩散，影响着附近海域的海兽，让海兽们成群成队的聚拢过来。这时，尘封召唤出来的邪恶古树们便会挥动巨大的树臂和分叉树臂，朝着海兽群发动猛攻。轰轰轰！巨大的冲击力将海兽群拍进海底，有些直接抛飞向两侧。继续，坚守阵地！陈冯大喊一声：“不要离开邪恶古树的攻击范围，坚持三十分钟，等进化出腾挪，我们应该就安全了。”这正是他的计划。陈冯很抗揍，能够硬抗无数海兽的攻击，回到海岸。但小坤坤他们不行，抛下队友自己逃跑，这种事做不来。所以在邪恶古树生根的海域战斗三十分钟，进化出腾挪属性。不断带着众人朝着海岸迁徙，这是目前唯一能够全体生还的办法。虽然海浪很大，大到能够轻易吞噬所有邪恶古树，但具备虚无模拟面板的邪恶古树就像是身处另外一个空间，滔天巨浪根本影响不到他们。此刻，众人牢牢抱紧邪恶古树的主枝干，确保不会被海浪冲跑。滋滋滋，冰霜射线向着四周激射开来，大批低等级的海兽在一百码范围外便连着海水一块被冰冻，更远处的海兽想进来，只能硬撞。海面和海底时刻都能听到砰砰砰的巨大撞击声，三条不同距离的新轨正高速旋转着，迅速收割低等级海兽的生命。但很快，三头等级超过六十的巨大海兽从海底钻了出来，庞大的身躯仿佛要将整个海洋撑碎。他们用极凶极恶的眼神瞪着众人：一只血腥章鱼，魔法系 BOSS； 一只雷电金枪，魔法间力量系 BOSS； 一只女妖王后，魔法间精神系 BOSS。威胁最大的便是这只女妖王后。因为在他身后还站着数千只小型女妖，随着女妖歌声唱响海域，俨然卷起一阵浓郁的魔法气息，可以清晰感觉到不同的魔法元素化为可以看见的立场，其中以水元素粒子为主，在附近海域激烈的碰撞。潮，绝对不是大自然能够形成的海潮，普通人所见的最汹涌可怕的海潮，也不过是翻到百米高。而此刻席卷向众人的海潮，是被女妖王后和数千女妖吟唱过的魔法妖潮，它翻卷的高度甚至可以达到千米，像是一张蓝白色的舌头。要将众人给卷入海腹之中，轰轰巨响传来，众人扭头又看到雷云密布，雷电金枪 BOSS 扭动着巨大的鱼尾，鱼尾顶端一个半径500米的雷电魔法阵铺满天空，
酝酿着惊人的雷电，而血腥章鱼的八只触手，此刻也像是机关枪一样，疯狂喷吐着黑暗系魔法。云幕连天，雷电噼啪作响，整个世界被黑暗和浪潮笼罩，见不到一点点的缝隙，带来的视觉震撼和心灵恐惧，远远超过了众人的想象。我们能抗住吗？司马老贼不由得惊呼了起来，他的绣魂刀在这三头 BOSS 面前，好似真正的一把绣刀，根本发挥不了任何用处。用得着你说吗？这海潮都要把天捅出个窟窿了！抬棺的新娘深吸一口气，她所画的低魂天秤虽然能够将区域内敌人的整体属性压低，然后反馈到友方身上，但等级太低，装备也不太行，压制和增强的幅度有限。阿凤不断发动着火系魔法，但在水元素粒子极其浓郁的海洋，她的火系魔法被极大的压制了，伤害远远不如邪恶古树和新鬼，也就比冰霜射线高一点。他扭头望向陈冯，见他仍然一脸平淡，对即将落下的海潮视若无睹。本以为要栽在这里了，又忽然生出一丝生的希望。难道这都能活？就在海潮距离众人还有三百米高的时候，陈冯拍了拍科尔瓦特的脑袋：“该你登场了。”科尔瓦特缓缓升空。陈冯又道：“雪飞，夏夏，你俩协助科尔瓦特。”好，雪飞和夏夏轻声回应。第116章，科尔瓦特死，寄生，共振追击，三元变革之力。密密麻麻的增益状态从陈冯转移到科尔瓦特身上，滋滋滋！科尔瓦特这一次没有再做任何保留，他呼唤出了体内全部的雷元素粒子，然后头顶的雷暴触手呈现古老文字之状，一笔笔一划划烙印在了科尔瓦特双手甩出的两条巨大雷链上。这是海洋能够最大限度的发挥雷系魔法的扩散和感电效果，还有变革之力的转伤效果。夏夏的自然守护还自适应的暂时舍弃了虚拟病毒能力，从而极大提高科尔瓦特的雷魔法范围和伤害。我倒要看看这海潮怎么落下。陈冯能够感觉到科尔瓦特也是上了脾气。海域中的海兽无穷无尽，但如此巧合的在近海区域出现数量庞然的60级加 BOSS 型海兽，如果说没有人暗中推波助澜，陈冯是不会相信的。咔嚓咔嚓咔嚓，两条巨大雷链横扫而去，浪潮顿时晃动了起来。就在众人认为这海潮必定将雷链冲散之时，雷链却怅然无阻的穿过海潮，直接扑向海妖群。雷链。这些雷链不断穿梭着海妖们的身体，从原本的一个感电单位，瞬间复制为数千个感电单位。每当雷链攻击任意一只海妖，所有陷入感电状态的海妖都会被攻击。虽然感电伤害不高，但耐不住雷链横扫之下，覆盖面太大，成千上万次的感电配合雷链本身不俗的伤害，海妖们的血条不断下滑。随着科尔瓦特出手，陈锋脚下开始构架起一座又一座的雷元素法阵。海面上的雷元素粒子疯狂汇聚而来，将原本在一个平面的魔法阵演变成复杂的立体星座，然后缓缓推向科尔瓦特，化为一座足以和海潮相比的恢宏的雷电星宫，让身处其中的科尔瓦特如同雷电主宰，执掌着不属于这世间的可怕力量。雷神卷轴，这赫然是雷神卷轴将科尔瓦特绑定为主雷神后附加的特殊能力。主雷神湮灭雷宫，主雷神释放雷系魔法时蓄力。当主雷神操控的雷元素粒子达到超频极限，湮灭雷宫将加持主雷神，使其随后释放的五个雷系魔法技能威力提升五倍，技能施法范围提升五倍，同时附加湮灭之雷，持续三十秒。轰轰轰！下一刻，湮灭雷宫与科尔瓦特完全合二为一，它便如一束充满狂野气息的雷电，直接越过海潮，扑向海妖王后的头顶，大概五十米的高度。你死！科尔瓦特刚刚诞生完整的灵魂体，有着高级思维意识。但还不具备熟练的语言技巧，只能一个一个字往外蹦。虽然如此，每吐出一个字，他表现出的杀意便胜过一分。在恐怖的雷公加持下，科尔瓦特脚踩雷链悬浮着，头顶的雷暴触手不断向半径200码内的区域无死角的释放着电能机动，接连触发电感伤害。与此同时，在他身后又出现九道纯黑色的湮灭之雷，被雷公中密密麻麻的远古文字影响，渐渐化为九根直插苍天的雷电场景，遥遥对准女妖王后。死，呜呜，用之呜！科尔瓦特阴狠地喊出几个字，然后九根雷电长戟便笔直地射向女妖王后，以360度均等方位插入女妖王后的身躯，将她紧箍在海中。接着，两条雷链犹如游走的雷蛇，在女妖王后体表蜿蜒游动，以最大面积接触敌人。雷链和湮灭之雷不断迸发出雷弧，电脉从女妖王后开始铺满，紧接着到海妖群们聚拢的整片海域都布满雷弧和电脉，密密麻麻。然后疯狂鞭挞攻击着被重创的海妖们，刷刷刷，雪飞从科尔瓦特头顶冒了出来。他双手舞动着，将积蓄的三千枚追击包子一股脑倾泻到女妖王后身上。能够一击释放所有追击包子，女妖群数量庞大，立下大功。
，而且远处尘封的冰霜射线、星鬼和邪恶古树攻击普通海妖，也能无时无刻触发追击包子。女妖王后眼中充满骇然与惊恐之色，她压根就没想到，这群还未二转的外来者能够发动如此恐怖的精神攻击，身后的海妖群肯定保不住了。接下来，她要思考的绝不是如何将这群外来者杀掉。而是如何在这个恐怖的雷系生灵的进攻下逃脱？这种雷系魔法完全就是禁咒，只是因为施法者实力尚且弱小，不足以发挥出禁咒那样毁天灭地的效果。女妖王后双眼微微上翻，原本的眼球忽然被抬到里面，一双纯白的眸子旋转出来，一个望向科尔瓦特，一个望向陈冯，两股恐怖的精神力量跨越空间的阻隔，直接轰入他们的大脑内部。女妖白瞳，女妖一族向来是兼顾精神与魔法的，往往。他们会在生命受到威胁时动用精神力量，这绝非精神力量不够强大，恰恰相反，因为过于强大，每次释放都会对女妖灵魂产生难以愈合的创伤。现在生命受到前所未有的威胁，女妖王后不敢保留。但意外的是，女妖白瞳持续了很久，那雷电和湮灭之雷折磨的女妖王后快要断气了，她全身冒着焦黑，烂肉一块块往下掉，整个身躯瘫倒在冰面上，甚至需要用颤抖的双蹼来支撑身体不倒下。如果女妖王后会说话，他一定会大声质问：“为什么精神攻击和精神控制完全对你们无效？”他败在一种未知的力量。呼，女妖王后那头搞定了。望着因为女妖群覆灭，短了半截的海潮，又因为女妖王后受到重创，无法维系魔法运转，这仿佛能够吞噬天地的海潮，忽然在半空瓦解，化为瓢泼大雨，自众人头顶落下。陈冯轻松一笑：“女妖王后和女妖群的手段，他心知肚明。操控海潮固然厉害，但科尔瓦特在海上的战斗力太猛。”攻击完全不是普通海妖能够抵挡的，更不用说还有雷神卷轴、夏夏和雪飞的加持。海妖群覆灭就是眨眼间的事。至于海妖女王，她赖以成名的绝技是女妖白瞳，拥有相当可怕的控制效果和攻击威力。但无论魔法、精神还是物理，乃至真实伤害，都会被法力护盾抵抗。在神圣天佑护甲的庇护下，这慢得离谱的女妖白瞳根本是在挠痒痒。至于控制效果，元素思维就是最牢固的精神屏障，以持续活跃的元素粒子取代精神思维，任意以你为目标的精神类负面效果将转化为魔法类负面效果，同时豁免 60% 魔法类负面效果。元素思维可以说是精神控制类技能的最大克星。一般来讲，巫师们想要最大程度发挥出精神控制效果，就要叠加面板中的精神负面效果精通这一属性，绝不会有巫师去叠加魔法负面效果精通吧？那也太奇怪了。而元素思维最变态的地方，就是让你这个控制技能的种类从精神转化为魔法。原本一秒的控制，拥有极高精神负面效果精通，能够控制五秒，现在改成魔法类负面效果，又变成一秒了。再被豁免 60% 魔法类负面效果一弄，配合自身技能组与装备的负面豁免能力和无视精神负面效果，也差不了多少了。恰好元素思维和神圣天佑护甲都被科尔瓦特偷学了。女妖王后想整擒贼先擒王那一套。根本是痴人说梦，最大的威胁解决掉，剩下两头 BOSS 都是常规型，无非是在海里不好躲避 BOSS 攻击，很容易手忙脚乱，疲于应付。半场中，陈逢仇恨值最高，为避免殃及池鱼，他直接发动空间穿梭，来到血腥章鱼和雷电金枪的另一侧，不断在海中游动，确保星轨时刻触碰到两只 BOSS， 配合邪恶古树打伤害。两头 BOSS 的血条基本是一丝丝的往下掉，和科尔瓦特暴揍女妖王后比不了，但也确实卓有成效。慢慢磨吧。等科尔瓦特彻底杀掉女妖王后，这边就轻松了。陈冯如是想着，但当他看到邪恶古树的伤害都高于自己，心里顿时不平衡了。啧啧，什么时候开始的？玩着玩着就把自己弄成召唤流，一个科尔瓦特也就算了，毕竟有那么多宝物加持，连古神都出手帮忙，伤害没自己高，根本说不过去。但怎么连邪恶古树都……虽然这些都是技能诞生出来的生命，但确实有些莫名其妙。胡思乱想间。邪恶古树们齐齐一震，扎入虚空中的根须迅速涌出，不断向下探，形成厚重巨大的角落。三十分钟，进入腾挪阶段。陈峰有些兴奋，准备起航，回城。仅仅是腾挪还没什么，距离海岸十公里，边打边战，怎么也要两个小时。自从觉醒无限进化以来，一直没有合适的战斗场合让邪恶古树进化到四十分钟以上的阶段。腾挪之后的合体，竟像和你太共存。他已经期待太久了。第117章，合体，三千马，世界级主线任务《圣徒浩劫》出现以来，各大工会紧锣密鼓筹备。随后海兽暴乱，一波波玩家团队调动而来，使得九尾狐城拦截圈兵力节节攀升。
。先别说质量如何，数量是蔚为壮观的。由于防守圈范围一直在扩大，铺设的玩家军团网络也得不断延伸，没有谁知道海兽会从哪里登陆，攻击哪一片区域。城南网外，一层层由玩家和 NPC 组织的军团，初步估计至少三百万，且这个数字还在以极快的速度往外涨。低等级野怪区域完全被霸占，直扑到热带雨林才停下来。热带雨林的怪物基本是六零加，对现阶段玩家而言还是太难了。此刻，一群猎人和能够飞天的魔法师 NPC 们登高而望，看着不断高涨的潮水和不时跃出海面的巨大兽类，内心沉甸甸的。眨眼过了半个小时，海兽始终没有登陆的趋势。就在玩家们怀疑是不是海兽被这样大的阵仗吓住时 ，NPC 们的探测魔法终于传来消息，发现一支数量庞大的海兽群进入超视距魔法观测台区域，正在被未知力量阻拦，然后迅速更改了描述。认定为是正在被这股未知力量吸引，发生了集群攻击现象。方圆百里内的海兽都在朝着这片区域靠近。NPC 们在锁定目标后，便就是否发动超视距魔法火力进行了一系列的讨论。支持一方认为，应该请九尾狐大人出手，释放魔法塔内的九种禁咒，消耗掉那片区域的海兽，防止海兽群对未知力量失去兴趣后登岸。反对一方认为，海兽聚集数量太多，且目前对九尾狐没有威胁，一旦动手。恐怕会引发连锁反应，将附近海域的海兽吸引过来，对九尾狐城造成重大威胁。反观玩家们，根本无法干涉 NPC 的会议。六家工会高层齐聚在南城门门口这里，互相打声招呼，便你望着我，我望着你，便齐齐望向顶流这边。没看到阿凤，连小坤坤也不见了，你家会长和大神呢？神笑问道。顶流两位副会长洞房不败和圣化危机对视一眼，洞房不败道：“副本里呢，暂时还出不来。”神笑似笑非笑的哦了一声，转头朝着四圈瞄了眼，真稀奇，这种大事，风尘竟然也没来。蝶恋花眯着眼望向秦始皇身边的武安君，你和风尘有决斗约定，知道他在哪里吗？武安君头也不抬，闭着眼睛谁都不理。一群人显然都没意识到陈逢会在海中的可能。九尾狐城找不到，他们开始私聊轰炸，一条条消息提示音传到陈逢耳畔。与此同时，最先收到九尾狐城全城戒严消息的是小坤坤和阿凤。邪恶古树群们正在怒海波涛中艰难跋涉，进化出藤萝后，他们的脚踝每拔出一次，便会落入行进点的虚无点位，仍然不受波涛的影响。之所以说艰难跋涉，主要是受到众人的拖累，又要照顾小坤坤等人，又要防守海兽们没完没了的攻击，尤其是不断向着这边聚集而来的女妖们不断兴风作浪，想要聚起海潮将众人拍进海底。小坤坤喊道：“九尾狐城的护城光盾被打破，现在六大工会把能调来的玩家都调来了。”听说九尾狐城高层准备发动禁咒，直接清理这片海域，我们有危险了。陈逢不由一怔，用禁咒打海烧，我历尽千辛万苦，才等到邪恶古树进化出藤萝，终于有登岸的希望。你现在说要拿禁咒打我，脑海中思绪万千，想着应对对策。这时，一群人的私聊信息提示在耳畔响起，陈逢一条条浏览过去，根本没心思跟他们讲述自己的行踪，直到看见清谈的消息，双眼一亮：九尾狐城出事了，你不在吗？我在海里，几秒后，青檀回复个：“没错，我就在海里，十公里外。邪恶古树刚进化出藤萝，我们被大批海兽围攻了。现在我需要你帮忙，下海吗？我可以，倒不是下海，你去找罪恶教廷的高层坎德勒霍纳尔，把我在海里的遭遇告诉他们。嗯，光是我恐怕还远远不够。这样，你说龟虚五图也在，如果禁咒打过来，龟虚五图也活不了，到时候全支教向九尾狐城发难。”可别怪我没提醒他们。明白，我这就去办。海兽聚集点正在前移，海兽聚集点已前移五百米。九尾狐城法师塔最高层，一群魔法师们站在超视距魔法观测台周围，一片忙碌，焦急的声音不断播报着远处海洋的紧急警报。城主等一众高层 NPC 死死盯着被标记成黑色的那片区域。方圆百米，有十只海兽被标记为白色，一百只标记为浅红色，一千只标记为深红色，一万只标记为紫色。而超过十万只才会被标记为黑色。可能会问，一百米方圆怎么能挤下十万只海兽？因为海洋的纵深，你只能看到海面的海兽，根本不知道海底到底叠了多少层。此时，看着一大片被标记为黑色的区域正在缓慢朝着九尾狐城靠近，所有人都倒吸一口凉气。最坏的事情发生了，不能再等，立刻去请九尾狐大人。我支持，必须这样做。这些海兽一旦上岸，对城市的破坏将是毁灭性的。高层们此刻意见竟然惊人的统一了，城主的身影直接飞向法师塔上方那悬空之山去请九尾狐了。而这时，纳尔擦着额头的冷汗，慌慌张张的踏上法师塔最高层，一路小跑到法马尔大主教身边。你怎么来了？
。法马尔大主教微微皱眉，这里根本不是一名主教有资格踏上来的。我有紧急情报，不能发动禁咒魔法。纳尔直接当众喊了出来。法马尔大主教脸色变得很难看，发动禁咒魔法是全场所有人都认可的，何况还是九尾狐城自家势力的决断，任何阵营都没插话。你怎么敢代表罪恶阵营反对人家的决断？放肆！这里哪有你说话的份！法马尔大主教怒喝一声：“滚出去！”纳尔被法马尔当众呵斥，确实有些懊恼。其实最近这段时间，他感受到法马尔大主教对他刻意的冷落和疏远，正是因为尘封私藏圣子爱宠，整个圣子派系都对他产生了敌意。纳尔不再看法马尔，严肃的望向众人：“十公里外的未知力量不是别人，正是被我教圣女认为有希望阻止二神雕像崩溃之事的外来者风尘。”他是我教的希望，你们不能使用禁咒。法马尔顿时愣住了，是风尘那逼崽子。城内高层们也面面相觑。涉及罪恶教廷，这确实不是一件轻易就能下决断的事。刷，城主的身影出现在众人面前，冷笑道：“与整个九尾狐城的安危相比，区区一个外来者，他是和身份根本不重要。”他双手捧着一根镶嵌着九种宝珠的法杖，这正是九尾狐的神器。拥有这根法杖，便能发动魔法塔内的九种禁咒。显然，城主根本不在乎陈冯的个人安危，不能发动禁咒。纳尔又喊了一声，望千松眼底闪过一丝杀意。他知道，纳尔几乎是圣子派系的弃子，语气冷漠阴森。你知道你在说什么？扰乱城市决策，我可以就地将你格杀。纳尔深吸一口气，全职教古神降临，留下了归虚五图的传承。而古神的五位教众正在封尘的队伍里。如果执意发动禁咒，那我祝你好运。话说完，纳尔转身，潇洒的离开了顶楼。在顶楼的过道旁，斯维因朝他竖起大拇指，坎德勒更是给他一个拥抱。嘿，伙计，你可算硬刚了一把，瞧吧，望千松和法马尔的脸都要绿了。纳尔苦笑一声，这下子我彻底成为弃子，恐怕要和你一块隐居，过起没羞没臊的日子了。斯维因若有所思道：“你这番出言帮了风尘，我相信他会给你指出一条明路的。”坎德勒歪着头看他：“你不在圣女身边潜修，还把杰洛阴了，然后望着他背后那个人形布包，成天背着乌尔。”被人满世界追杀，还敢出现在这里？斯维因面无表情道：“我只是在报恩。”行吧，坎德勒蛮不在乎的耸耸肩。三十九分钟，邪恶古树腾挪了两公里左右，此时距离海岸只剩下八公里。BOSS 级海兽越聚越多。此时，科尔瓦特出现在海潮迭起的远处，身居湮灭雷公之中，一人便对抗着三位女妖王后和数千女妖群。邪恶古树群以拱卫之势聚拢在一棵邪恶古树四周。众人站在中间这棵邪恶古树上，十条树臂盘旋成一个巨大的树盖，替这些巫师和魔法师们遮风挡雨，击退围攻过来的海兽。周围的邪恶古树们此刻退守围攻，专注于众人的安危。随着这段时间的战斗，归墟武徒们渐渐有了一些默契，已经能够独当一面。他们直接负责邪恶古树靠西这一侧的所有海兽。抬棺的新娘所画的低魂天秤发挥完美的控场效果，将四周精神抗性不高的海兽引到这片区域。在由黑暗料理散发的精神波动集体脱妆，海兽们被脱妆后，往往会遗失一部分能力，配合邪恶古树们持续不断的精神潮汐，这些海兽基本处于无缝衔接的控制中。接着便是哈拉少和臣妾要告发的灵魂流沙与追魂御差大范围的精神攻击。当然，二者的输出并没有艾薇儿强，毕竟是多个精神体融合的存在，他陡然摆臂齐张，白茫茫的精神力犹如漩涡般聚拢，接着猛然爆发开来，精神力产生巨大的斥力，将海兽们震飞出去。然后冲击环扫过海兽的灵魂体，这些海兽肉身完整，却直接灵魂破碎，砸在海里便再也飘不出来了。艾薇儿能够共享黑暗料理的三级教员权限，配合他本身不俗的技能组合专长，确实比归墟五图加起来还猛，有半个科尔瓦特厉害了。陈冯眼神一眯，身影化为一道银芒，调整位置，拉开与身后穷追不舍的六头 BOSS 及海兽的距离，继续用冰霜射线和星轨慢慢磨，再将他们引到邪恶古树壁能够攻击到的区域。海兽数量太多。海底就快藏满了，还好海兽体型够大，不能重叠。被藏在里面的海兽们挤不上来，就只能干瞪眼，压力还在承受范围内。望着看似近在咫尺，但仍然有很长一段距离的海岸，又想到那群家伙私聊的内容，陈峰咧嘴一笑，嘿嘿。等邪恶古树进化到合体阶段，所有古树融为一体，就算是在城市边缘，应该也能看到这庞然巨物吧？我的登场方式很特别，可以极大提升震撼效果，在玩家心中的威望再度提升，也算是意外之喜。一道冲天绿柱从居中那棵邪恶古树树冠上射出，击中天空，然后如爆竹般挥洒下一个弧形的绿罩，将所有邪恶古树罩在其中。咔嚓咔嚓，细密的骨骼颤动声在每个人的耳畔响起。呼呼呼！
，狂风呼啸而来，却是众人被树臂不断送上高空，因速度太快而产生的。卧槽，发生了什么？小坤坤惊骇大喊。一个眨眼的功夫，他就被树臂送到了远离海面数千码的高空。阿凤瞪大双眼，注意到更为关键的事情：树臂能伸长数千码。闻言，周围众人齐齐失语。卧槽，数千码，这是什么概念？他们站在最高处，根本看不见底下到底发生了什么。但陈冯看得一清二楚，在雪飞和夏夏的加持下，配合元素充能等技能效果，邪恶古树的数量达到了21颗。此刻进入合体阶段， 2 1颗邪恶古树化为一体，并不仅仅是高度的变化。原本三人一抱的主干，现在至少要二十人能够抱住。树臂与分叉树臂不再分散于主干的各个区域，而是全部归拢到主干上面，像是鳞片一样贴合着，如同呼吸一般缓慢开合。树臂和分叉树臂的长度并未改变。但粗度增长了三倍有余，邪恶古树的技能组获得全新形态与效果。横扫，归拢在主干上的树臂和分叉树臂会化为倒钩的尖刺形态，跟随主干一同弯曲横扫敌人。鞭挞，主干可以轻易旋转360度，对任意位置的敌人进行猛烈鞭挞。鞭挞过程中会像锯齿一样割裂敌人的身躯，整条主干上的树臂和分叉树臂都会在敌人身上留下狰狞的伤痕。精神潮汐，不再是多个邪恶古树同时发动。而是由合体后的邪恶古树直接发动，拥有更大范围，可以波及半径500码内的所有敌人。陈冯仔细查看了一遍合体后的邪恶古树，变化确实惊人。横扫、鞭挞和精神潮汐的攻击系数提高了 2.5 倍。然后是主干的高度，刚召唤出来的邪恶古树享受陈冯 160% 的施法距离，就是树臂的攻击距离。1 0到二十分钟是树臂属性、长度与高度进化的阶段， 2 0分钟后全面增强 100%。也就是 320% 的施法距离， 2 1棵邪恶古树高度会叠加在一块，也就是 6,720% 施法距离的高度，但实际并没有那么高。合体后的邪恶古树高度上限是 3,000 码，提升技能星级会增加上限。当然，并不意味着邪恶古树的攻击范围就是 3,000 码，攻击范围比较另类，是一个圆柱和圆球的几何体。圆球在最上端，圆柱在从上往下的500码区域。实际上，邪恶古树的最远攻击距离确实有增强。但只到500码，抻直了是 3,000 码，但在 3,000 码的最顶端弯曲不了，所以抻直状态下无法发动攻击。在 2,500 至 3,000 码之间，随着高度不断下落，主干弯曲程度越来越大，其攻击范围是不断增长的。但在0至 2,500 码区间，邪恶古树的攻击范围就是一个圆柱体，高为 2,500 码，半径为500码，送的太高，邪恶古树都无法攻击了。抬头望着 3,000 码处的众人，陈峰忍不住一笑。这确实是一种独特的避战技巧，打不过我直接上到三千码高处，不和你打了，你气不气吧？但这样一来，压力就都送到陈冯和科尔瓦特身边了。他尝试用意念与邪恶古树沟通，很快主干降落到一千码处，有两千码的主干能够横扫周边发动攻击，既护住了小坤坤他们，也不耽误杀海怪。而且合体后的邪恶古树腾挪速度大幅度加快，按照这个走法，不到半个小时就能抵达海岸了。你收到来自神校的私信，你收到来自神秘蔷薇的私信，你收到来自蝶恋花的私信，密密麻麻的信息提示音在此刻响起。陈冯打开一看，我尼玛，刚刚海里窜出来那玩意是邪恶古树吧？操！你啥时候下海的？所以就是你把海兽带回来的？狗东西！该死啊！有这种好事不叫上我？你不是人！幸好我有魔法望远镜，看到邪恶古树上面那群家伙。差点被顶楼的人骗了，你们果然沆瀣一气，同流合污，狼狈为奸，我生气了。第118章集结暗杀。见到这一幕的玩家心头一跳，波涛汹涌的海面上突然顶出来一个擎天巨柱，画面很有冲击力。嚯，这群家伙着急了。陈冯站在蜿蜒下来的主干上，体会到合体版邪恶古树身体素质的强劲，心头一喜，意念指挥他。主干如同打桩机，狠狠抽插在一只体型庞大的深海乌龟 BOSS 身上，砰砰作响。树臂和分叉树臂渗透内脏，被巨大的力道不断贯穿，鲜血喷洒而出。靠近的海兽都被打飞出去，在海水里摇摇晃晃，无力挣扎起来，很快就被海底的其他海兽覆盖下去。周围的小海龟纷纷游过来保护龟头。嗨嗨，乌龟的头领，陈峰的视线被乌龟们填满，密不透风。这群家伙旋转的比陀螺还快，前后左右360度无死角抛飞攻击，利爪和牙齿剐擦着，在树干上擦出道道火星，但转瞬便被浓郁的生命元素粒子。恢复如初，也有一部分冲破了星轨、冰霜射线和冰霜星星的封锁。陈峰承受四面八方的攻击，有点步履维艰。
，想要在海兽群里杀出一条血路，还真是不太容易啊！陈冯眼神闪烁，他望向后方，女妖王后越来越多，科尔瓦特压力骤增。现在十三只女妖王后身后聚集着数万的女妖，不断操控着海潮，拍打向陈冯等人。每一次海潮落下，陈冯都不得不将众人送到三千码的高处。科尔瓦特已经无法阻止女妖们操控海潮，只能尽量妨碍他们延缓海潮的频次和高度。陈冯心中有更大的担忧。海妖是不可忽略的一股力量。如果数量聚集的太多，等自己快登岸的时候，巨大的海潮甚至可以淹没城池。真到那个程度，就算有龟虚五图这个名头威慑，恐怕也阻止不了禁咒的发动。得在靠岸前解决女妖王后，但仅凭我一人很难做到。陈冯深吸一口气，正好趁着这个机会测试一下我在 NPC 和玩家群体间到底能发动多大的影响力。打开私聊，神效、神秘蔷薇、蝶恋花、小坤坤，直接拉进一个群聊频道。嗨，陈冯向众人打了一声招呼。为什么不回私信？神秘蔷薇发来一个愤怒的表情包。准备好事，神笑回。风尘，以后再搞大动作，能不能提前跟我们打个招呼，让哥哥有点心理准备啊？太突然了，刚才邪恶古书冒出来那一下子，好像对进我肺里了，现在还晕乎乎的。蝶恋花直接开启长篇大论模式。陈冯没有接这群人想要闲聊的话茬。我需要你们的帮助。沉默一片，还是小坤坤替他解围。我也需要你们的帮助。死鸡崽子，你闭嘴！让风尘说，现在在我周围聚集了大量女妖王后和女妖，现在你们应该也能看到越陷越高的海潮。女妖王后和女妖的数量仍在急剧增长。我们靠近海岸的时候，海潮掀起的高度可以直接摧毁九尾狐的南城区域，而且组建防守圈的你们会全军覆灭。我的提议是，在海中解决女妖群，平息海潮，但我一人无法做到。神秘蔷薇，据我所知，小坤坤在巨鹰神殿花高价买了一张传送卷轴。可以在战斗状态中开启，已经用掉了。小坤坤，是的，可以再买一张吧。陈冯，且不说巨鹰神殿会不会落井下石，就算买来，也无非是避开正面冲突。海兽迟早会登岸，在海中解决女妖，对我们来说是一次起事的大好机会。起事，众人纷纷抓到这个关键词。确实，如果能当着所有人的面扑灭这足以毁天灭地的海潮，将产生巨大的宣传效果，而且越级杀女妖王后和女妖，经验和宝物也足够令人心动。玩家最不缺少的就是冒险和悍不畏死的精神。神笑说出自己的担忧：如果能前往海岸，我们早就去了。热带雨林里的高等级怪物会吞噬掉我们的普通团队，就算有入番队伍在前面开路，也要消耗大量时间。我担心来不及了。陈冯，去找坎德勒和纳尔，他们会替你们开路。众人不由一怔：坎德勒和纳尔不是 NPC 吗？他们会听从陈冯的安排。而且，你远在海中，是怎么向二人传递情报的？他们当然不会知道。陈冯与青檀之间的密切关系，蝶恋花问：“坎德勒和纳尔在哪里？”陈冯思忖了一下，并没直接回答这个问题，而是向青檀发了条消息：“坎德勒和纳尔在你身边吗？”“在。”“还有斯维因，他把乌尔也带在身边了。”陈冯不由大喜：“斯维因竟然这么靠谱！”让他们几个立刻赶往南城门，和神笑等人会合。好，得到青檀的回答，陈冯不由放心了一些，在群聊里喊道：“站在此地，不要走动！坎德勒他们会过来与你们会合的。”此时此刻，神笑、神秘蔷薇和蝶恋花凑在一块，窃窃私语，使得秦始皇和罗辑等人连连侧目。神笑小声道：“海战士少不是多，只带入番团队就好。”神秘蔷薇点头，先把人喊过来。坎德勒他们一到，咱们就出发。蝶恋花朝着秦始皇等人瞟了一眼：“这些人跟着咱们咋办？”神笑琢磨了几秒，虽然僧少肉多，你们也不希望有人跟咱们抢肉吃吧？如果真跟来，就得麻烦野蔷薇给他们亮几手了。神秘蔷薇悠悠一笑，没问题，最好是那样。合体版邪恶古树的行进速度大幅度提高，很快就来到可以看见海岸的海域，大概三公里。海兽群承受了一段时间的狂轰滥炸，终于踏入战略纵深地带，抵达九尾狐城护城魔法军团能够控制区域的边缘，在前方就是大批魔法师 NPC 们驻守的区域。但海兽们没有按照大家想象一样前赴后继的追上来，反而停在了守护圈的边缘，按照海兽体型的大小。依次朝着海潮的高处排列，体型越小的海兽离海面越高。因而，即便近海区域的海深有限，一望无尽的海兽还是从海底慢慢的涌了出来，同时大肆奋兵，一边互相策应，一边大规模的将海水涌向海潮。这次，海兽们似乎并不想冒死进攻，而是打算在这片区域发动海啸进攻九尾狐城。黑暗料理望着不再追赶过来的海兽群，凑到陈峰身边，低声道：“海兽群想要发动总攻，这些畜生很聪明。”不打算硬碰硬，用海啸拍打城市，这是在逼城主使用禁咒，不计伤亡也要把我们乱棍打死。
。照这个样子看，应该是有人在幕后做推手，应该是这样。陈冯呼出一口气，颇为凝重，同样疲惫不堪。持续的高烈度战斗已经让邪恶古树附近彻底变成绞肉机，海兽太多，在这种情况下，他能做到的事情也很有限。全知教那些家伙内斗程度之激烈，超过想象，哪怕毁灭一座城市，也要把龟虚五图埋葬在深海里。如果不能一劳永逸地解决女妖群，禁咒就会发动，陈冯等人还是会死。就在这时，面板突然弹出一个突发任务：你触发隐藏 A 级连环任务，暗杀。任务介绍：你与龟虚五图被一群可怕的存在视作猎物，他们将一次次捕猎暗杀，直到成功。不要抱着逃跑的希望，你别无选择，尽力挣扎吧，在战火中成长，或许还有一线生机。第一环：深海狂潮，奖励二百万经验，随机获得一项女妖王后的技能或专长。可怕的存在，不就是全之教那群家伙吗？陈冯看到人物介绍，忍不住翻个白眼。既然刷新出任务，趁着禁咒还未发动前跑回城市，这个选项就必须被移除了。迎难而上，以战养战。念头一闪而过，他抬头望向海岸，刚好瞧见坎德勒、纳尔和斯维因三个正一路披荆斩棘，带着四家工会的精锐部队，破开一大片的热带丛林，降临在海岸线上。坎德勒、纳尔和斯维因都是主教级高手，不需要询问。就能明白此时海中形势的严重性。他们立刻在岸边吟唱传送法阵，一道银芒从三公里外传递到邪恶古树的主树干上。嗡嗡嗡，一条不稳定的空间通道缓慢链接着。很棘手，恐怕不仅仅是女妖王后，我感受到整个海兽群的力量正在增长，应该是加纳一族从深海赶过来了。这是双向传送阵，你们可以通过空间门户快速抵达海岸，就安全了。纳尔的声音直接传递到陈冯耳畔。加纳，海洋贵族。就像玩家中的吟游诗人一样，在海中拥有极其可怕的增幅力量，能够大面积加持海兽的战斗力。每次海兽暴动，加纳都是必须优先处理的敌人。杀掉海潮后面的女妖群，海潮自然会消退，城内也不必纠结是否释放禁咒。你在城主和法马尔大主教面前出言，青坛已经告诉我了，得罪那些大人物对你处境不利，击退海兽，平息海潮，这是大功一件，在教廷的威望也能随之水涨船高。相信我，如果真有生命危险。你们几个先撤，我们外来者不怕死。纳尔显然犹豫了一番，也和坎德勒、斯维因短暂交流了一下。几分钟之后，双向空间传送通道稳定下来。纳尔深吸一口气，环顾四周，前面是生是死，我无法预测，要不要进，你们自己决定。反正我是。话音还没落下，就听见建安风谷在那嘀嘀咕咕：“娘们唧唧的，墨迹个什么？老子要打架！”等不及了，然后带着逍遥天下的五个番队，直接踏进通道。神效颇为绅士的，向着纳尔行了一礼，多谢主教阁下，我们愿与风尘共存亡。神秘蔷薇轻轻点头，也拉着野蔷薇进去了。再不进去，老大和阿凤就要把我们臭皮巴金了。嘿嘿，洞房不败，和圣化危机尴尬一笑，灰溜溜的跑进去，留下坎德勒、纳尔和斯维因面面相觑。生死有命，富贵在天。老朋友，咱们也跟去凑个热闹吧。我看风尘这小子命很大啊。坎德勒拍拍纳尔的肩膀，又附在他耳畔小声道。这未尝不是个机会，别忘了圣女都为他出面，这小子不简单呐。然后踏进通道，斯维因背着装着沃尔的麻袋，淡淡道：“我要报恩，这是个机会。”也跟着进去了。纳尔犹豫了一下，咬咬牙，也跟着闯进去。而这时，一直隐蔽在身后的秦始皇、罗辑这两位大会长，也带着各自番队乔乔出现在海岸旁，但相隔很远。在这些人身后，躲在树上一动不动，进入归西状态的流氓粉。正聚精会神地望向海中形如巨蛇的邪恶古树，以及横跨海岸与海域的巨大空间通道，喃喃自语道：“这些帮手似乎用不上我了。”第幺幺九章，海中激战，转化名誉死者，镜像，一个个身影从空间通道中吐出来，站在蜿蜒的主干上。坎德勒、纳尔和斯维因站在最前面，忧心忡忡。虽然八零加级以上的海兽未参战，看似几方高端战力甚至略胜一筹，但看着全部海兽涌入上千米高的巨大浪潮前，做事要扑打下来，众人都是捏了一把汗。纳尔低声道：“女妖们还在积蓄海潮，照这个样子看，再过半个小时，海潮就能拍到九尾狐城了。”嗯，陈冯点头，凝目望着进来的众人：“诸位能来，大恩不言谢。”然后深深鞠了一躬。此时，无穷无尽的海兽仍在从海底涌进海潮，庞大的身躯宛如挂在画布上的漫天星沙，恢宏肃杀的怒浪中，带着毁灭一切的气息。每一秒都有数千上万只海兽跃入高空。这时，大后方传来悠扬的歌声，犹如合唱团一般，璀璨的光环随之而来，立刻增幅浪潮中所有海兽的战力，顿时引起了众人的注意。
，这是加纳女王的能力，终于出现八零加级 BOSS 的高级海兽了。以我们目前的实力，已经很难坚持。如果再多来几个加纳女王或者其他八零加级，恐怕会成为压倒骆驼的最后一根稻草。我们现在必须做出反应了。”陈峰眼中闪过凝重之色，不只是他。其他所有人的目光锁定海潮后面那数十米高的巨型加纳，同时绷紧了身子。在众人的注视下，加纳女王跟着加纳群游入女妖王后身旁，数量并不多，也就几百的样子。但吟唱的歌声散发着极其凝缩的精神与魔法波动，为整片海域带来了显著的变化。只见璀璨光辉扩散而出，每一个被扫到的海兽都受到激发，浑身变得激昂。尤其是女妖们，凝聚海潮的速度显著加快。陈冯不再望向海潮，而是开始排兵布阵，分三步：第一。全军站在建安峰谷能够链接深的范围内，由邪恶古树主干将我们送往海潮的正后方，直面女妖和加纳大军。第二，坎德勒、纳尔和斯维因牵制住加纳女王，执行斩首行动。若是这个要求做不到，至少不能让加纳女王和加纳群对女妖王后和其族群进行治疗和防守。第三，阿凤、野蔷薇、傲然，你们三个带着番队跟随建安峰谷，处理普通女妖和加纳。建安峰谷，你不仅要正面对抗海潮。还得帮其他人抵挡所有海兽的围攻。众人对视一眼，开始分析战略的可行性。纳尔双手暴臂，沉声道：“加纳女王是大主教级别的存在，你想要我们执行斩首行动，难度太高了。除非她脱离海域，脱离族群的保护，否则我们主动杀过去是送死。”斯维因和坎德勒难得是一样的想法。虽然大家都想干掉这个突然入场影响局势的家伙，但对方在数不尽海兽的重重保护之下，想要做到敌修无惧脱他衣，简直是异想天开。归墟五图会全力协助你们。陈冯也知道风险太高，没有要求他们必须做到。他们五个拥有全职教三级教员的权限，能够获得极高的精神力加持，可以帮你们抗住加纳女王的精神威胁。三人齐刷刷望向黑暗料理等人，坎德勒目光闪闪，不错，确实是归墟传承。虽然实力还很弱小，对我们的帮助还是有的。然后直勾勾地盯着黑暗料理，你是名誉征服者，能够复活多少名誉死者？黑暗料理怔了怔，还没尝试过。坎德勒眉头一皱，是不能复活，还是不会复活？刚刚尝试了一下，复活名誉死者会极大削弱我的力量，短时间内无法恢复。我觉得，眼下我所化的精神器皿对战局的影响更大一些，力量削弱后效果会大打折扣。风尘，你怎么说？这时，主干已经按照陈冯的意志，将众人送进海潮之内。生，建安峰谷站在众人中央，牧师和吟游诗人们的加持泪光环不断落下。使得他体型节节攀升，很快就攀升到200余米高。在数界副本的时候， 2 0人番队就能令他暴涨到10余米。如今集结四家工会十余个最强番队， 2 0 0余米也不算例外。随着他体型攀升到最高，一个巨大的光幕从头顶照落，将众人护在中央。哗哗哗！进入海潮的瞬间，四周上下的海兽疯狂地涌来，交错纵横的力量波动连绵不绝地打在光幕上。但此刻，建安风谷的护甲魔抗。精神抗性和血量已经达到骇人听闻的地步，血条虽然一节节往下掉，耐不住回血更快，根本是在挠痒痒。海潮差不多有两千码那么宽，横渡过去其实是很艰难的一件事，但在建安峰谷的恐怖坦度下，不可能成为了可能。横渡途中，听见坎德勒的询问，陈峰低头思索了一下，有一种情况，转化名誉死者的收益比化身精神器皿的收益更大。黑暗料理不由惊讶道：“哪种情况？复活大量女妖王后？女妖王后？”黑暗料理呢喃了一声，然后双眼一亮，惊呼道：“我明白了！复活女妖王后和其他女妖王后争夺海潮的掌控权，争夺是争夺不了，但可以削弱他们的掌控权。我和科尔瓦特都拥有思维要变体，元素思维。关键时刻，名誉的女妖王后可以配合我俩，彻底扭转战局。”好，黑暗料理重重点头。名誉是名誉征服者拥有的一个独立空间，此刻他的灵魂踏入这片一望无边的神奇世界。四周空洞洞的，但有密密麻麻的光点在飘荡，一些光点很暗淡，仿佛一抹就碎。这些是刚刚众人协力击杀的普通海怪，还有一些光点略微强壮些，更亮，体积也更大，是死在众人手中的 BOSS 级海怪。黑暗料理朝着这些更亮的光点招招手，他们就朝着这边汇聚而来。一个、三个，一共九个女妖王后的灵魂印记，转化名誉死者需要消耗我的全部力量，以我目前的蓝量和血量，消耗到极限。也只能复活一个女妖王后，再多就要死翘翘。精神力的话，有三级教员权限，大概能复活四个，已经到濒临崩溃的状态。呼，在接下来就是属性了。属性的削减主要体现在体、智、敏、静、力这五项上。对巫师而言，精神力最为重要，也最是强大。转化名誉死者会大幅度削减名誉征服者的基础属性。
，且恢复周期相当漫长，大概要五天左右才能完全恢复。所以，不到万不得已，名誉征服者基本不会以消耗属性为代价来转化名誉死者。黑暗料理伸出双手，手指不断渗透出凝如实质的精神力，灌输在这九个女妖王后的灵魂印记上。转化名誉死者不仅仅是灵魂的复原，还要修复肉身，并将灵魂完全绑定在名誉里。转化过程漫长且复杂。随着精神力不断浇灌，女妖王后的灵魂体渐渐凝实，并重新生长出血肉。同时，九个巨大的灵魂锁链从名誉内伸出，直接贯穿其灵魂。你正在转化名誉死者，生命值大量削减中，法力值大量削减中，生命值、法力值已达削减上限，开始削减精神力，精神力削减至上限，开始削减基础属性。名誉女妖王后转化成功。注意，召唤名誉死者至无尽大陆，需额外消耗精神力。当精神力不足，转而消耗基础属性。主二，被转化的名誉死者具备不死特性，战死后仍然可以在名誉复活，每复活一次，消耗精神力将提升 20% 复活次数无限制。注三，被转化的名誉死者不具备思维意识记忆，为其重获思维意识记忆，需消耗海量精神力为转化的10倍；为其凝聚新的思维意识记忆，需消耗转化的20倍精神力。九只不具备思维意识记忆的女妖王后出现在黑暗料理身前。此刻，黑暗料理脸色苍白，双目无神，灵魂体处在飘忽不定的溃散边缘，仿佛一阵风就能吹走。太太难受了。他瞅着九只被转化的女妖王后，疲惫至极的脸上露出一丝欣慰的笑容。接下来就看你们了。话音落下，他大手一挥，卷走九只女妖王后，重新回到众人身边。扑腾！九只女妖王后出现的瞬间。黑暗料理也直接倒在了陈逢的怀里，辛苦你了，好好休息，接下来交给我们。陈逢将黑暗料理抱到小坤坤身边，帮我照顾好他。小坤坤重重点头，放心。下一刻，九只女妖王后飞到主干上，面无表情地对着汹涌的海潮发出咿呀的吟唱声，双手凝聚着淡蓝色的光晕，不断凝聚着海量的水元素粒子，犹如九双水中巨手，直插入海潮之中，与海潮后方的女妖王后们争夺海潮的掌控权。但很明显，两股力量刚一对碰。名誉的九只女妖王后立刻显露颓势，削弱海潮，不用争抢控制权。黑暗料理嘶哑的声音响起。名誉的女妖王后改变进攻方向，果不其然，海潮的高度立时便衰落了两成。哗哗哗！而这时，在主干的护送下，建安风谷终于率领众人冲破海潮，踏入正后方，与女妖王后和加纳女王遥遥对视，手痒难耐，渴望打架。坎德勒大喊一声，毫不示弱，一马当先冲在最前面。身后跟着两道流星般的思维鹰和纳尔，三位大灭法师穿过海域，直接抵达加纳王后的头顶，没有任何交流，直接取出法杖与宝珠。九座大型魔法阵在天空依次排开，发动猛烈轰击，杀入对方的阵型，将四周聚拢过来的海兽先个人仰马翻，混战在此间爆发。灵魂流沙、低魂天秤、秀魂刀和追魂玉钗将精神波动遥遥对着附近海域，并不离开建安风谷的光幕范围。但诡谲的精神攻击总是在最关键时刻影响着女妖和加纳们的魔法。加纳和女妖们没想到陈冯等人如此硬气，被打个措手不及。刚一交手，出现一定的劣势，海潮再度下跌三成。但很快，加纳女王一声石破天惊的嚎叫，直接震慑全场，所有海兽精气神猛然提高一倍，劣势转瞬即逝，海潮再度高涨，三条新轨猛然张开，冰霜射线布满四周。陈冯发动空间穿梭，找上了女妖王后们。只见女妖白瞳密密麻麻不断开合，恐怖的精神波动在陈冯周身的法力护盾上炸开，产生的能量反应就像被搓出的肥皂泡，不断将陈冯推向远处。同时，漫天水弹、水剑和碧波牢笼覆盖而来。女妖王后们的战斗风格比较单一，又被陈冯限制，虽然有极高的等级差，伤害小的可怜，但陈冯过来并不追求击杀，而是给科尔瓦特创造输出的环境，凭借着空间穿梭、闪、王座肢体的位移效果。不断在女妖王后们的水系魔法间灵活游走，时不时用冰霜星星和绝对零度影响他们操控海潮。刷，科尔瓦特飞来，电能震荡，巨大的雷弧横扫而来，覆盖了整片海域。普通海兽们直接被电的人仰马翻。女妖王后和女妖们是加纳的重点保护对象，身上一层层护盾倒是没有太大的损伤，但很快，巨大的湮灭雷公与科尔瓦特再度合体。九条湮灭之雷所化的雷电长枪从九个角度击喷而出，幽蓝色的雷光插入一只只女妖体内，由远及近，一击便将上百只女妖电成渣子。死！女妖们开始折损，女妖王后着急了，发出一道道精神波动，向加纳女王和加纳们求助。
，加纳女王扭动着水蛇一般的身躯，从天而跃，正要降临到女妖王后门中央。砰！等待许久的邪恶古树主干直接横扫而来，巨大的冲击力将加纳女王扫向海中。坎德勒、纳尔和斯维因抬手射出几道黑暗的细长裂解光线，心照不宣地贴近加纳女王身边。那细长裂解光线很快化为一个巨大的黑暗牢笼，密密麻麻的光线不断肢解着他的身躯，破坏着他的护盾。小禁咒，极恶裂解。三位大灭法师同时发动的小禁咒，威力之强，就算是加纳女王也不敢正面硬抗。她在黑暗牢笼中不断扭动，尽量规避裂解光线，但还是不可避免的触及到。啊啊！加纳女王发出痛苦的呻吟，这家伙声音还挺诱人的。陈冯暗暗啧了一声。幸好加纳女王是篇辅助的八零加 BOSS， 若是来个纯魔法或力量系的，这场海战基本就可以宣布失败了。想当初，斯维因等人合力对付杰洛，杰洛之所以失败，一是轻敌，二是被自己的元素思维和思维药变体克制。而加纳女王的海中 BOSS 战场又在海域，敌人数量又多得难以计数。刷！这时，一道暗影从黑暗牢笼里出现，野强微手持两把匕首，用身体的力量拉拽，操控身体。不断割向加纳女王的咽喉和心脏等位置，同时还不断拉出影分身，误导加纳女王的攻击方向，降低她的命中率。每当有致命的攻击手段笼罩过来，她就会立刻化为一阵烟雾。即便是没有死角的精神辐射，野蔷薇也能游刃有余闪躲，像是提前洞悉了所有攻击轨迹。卧槽，这女孩！坎德勒惊呼一声：“太敢了！区区一转的刺客，竟然敢对加纳女王动刀！还别说，这丫头的攻击具有极高的破甲破抗和增伤效果。”对我们很有利。相比于陈冯那种无视蓝凉和冷却的大开大合打法，野蔷薇的战斗风格刚好相反，极其细腻。他知道自己的伤害有限，所以始终以骚扰、蚕食和上状态为主，就像蚊子一样绕着加纳女王飞来飞去，把人家惹得不厌其烦，就立马遁走，然后再回来。打法很脏，看得众人拍案叫绝。还是猎人好，就喜欢风筝或正面硬碰硬，打起来多轻松。不想野蔷薇，总喜欢后入，玩阴的，这女人可惹不得。陈冯忍不住想念起了武安君。加纳女王那边有三位大灭法师，合体版邪恶古树、野蔷薇和龟须四徒携手，基本把加纳女王限制死了。傲然和阿凤他们又在集火加奈群，自己这边没有加纳女王和加奈群的加持，女妖群就像没了牙齿的老虎，任人宰割。随着科尔瓦特不间断的雷系疗法，大量普通女妖阵亡，海潮的高度再次跌落。这时， 40分钟降临了，邪恶古树。正式进入镜像阶段。什么是镜像？照镜子，一个是你的本体，一个是镜子中投射出的镜像体。但对于邪恶古树而言，镜像是无限进化的第五个阶段，也是倒数第二个阶段，效果当然不会如此简单。刷！毫无征兆的，在邪恶古树周围突然凝聚出四座超大型的生命魔法阵，漫无边际的元素粒子化为扑闪扑闪的绿精灵，汇聚到这四座魔法阵内。渐渐合成四面，能够随时调整角度的镜面。而此时，在元素视野内，陈冯感知到了一种新的存在。这四面镜子就像是他的手臂一样，可以任由驱使。他朝着前面挥动 ，so， 四面镜子瞬间飞跃到他意念所指的区域，同时照准一个空间点。紧接着，四条粗壮无比的主干竟然凭空从镜子中央甩出，朝着空间点狠狠抽打过去。而邪恶古树本体没有受到丝毫影响。四。陈冯暗暗心惊，这是能够随意驱使、随意调整角度的四条镜面主干，与邪恶古树主干调整攻击角度需要一段时间扭动树躯，并且容易被人捕捉到轨迹完全不同。镜面的飞行速度非常快，而且攻击角度跟随陈冯意志而变化，敌人只能用预判来躲避。而且镜面生长出来的主干攻击方式可以根据自己的意志更改，伤害和效果与邪恶古树保持一致。横扫、鞭挞、缠绕或者精神潮汐，嗯。这极大丰富了我的进攻手段。从某种角度来说，四个镜面主干比四颗合体版邪恶古树的威慑力更大，毕竟伤害一样，灵活性和操作性更大了。第120章，知识锁，海潮终归海。一道银芒闪过，陈冯调整位置，与科尔瓦特并肩作战。主人，乖。陈冯摸摸他的脑袋，感受着雷元素精灵那跳跃抽象的性质，暗暗点头。从感觉来看。科尔瓦特的魔法亲和力明显超过自己大半截，四面镜子很快追随过来，缓缓减速，然后转而朝海中飞去。就在这个时候，靠左边有只女妖王后，双手一合，呼喝的声音如雷鸣般响彻整片海域。刹那间，无数水柱和漩涡从海面突兀出来，无所顾忌的向天生长。陈冯拉着科尔瓦特闪跳躲避
，然后意念挥动四面镜子，前后左右遥遥对准这只女妖王后，四根主干夹裹着无数树臂和分叉树臂，直接贯穿了女妖王后的身躯，将她牢牢架在半空，一个个处理。镜面主干的攻击附加了缠绕效果，女妖王后动弹不得，浑身被吓得抖了一抖。然而，这还不是最可怕的，在科尔瓦特体内，雪飞和夏夏同时发动底牌，三点钟方向， 1 6秒后。攻击最优解，雪飞在发动预知的同时，还激活了共振追击和永生水母。九只永生水母分裂在科尔瓦特四周，不断吞吐着水元素粒子，源源不断的加持着他的雷链。雷链愈发粗壮，又被湮灭雷攻加持。16秒后，科尔瓦特调整到三点钟方向，挥动双臂，咔嚓，两条雷链直接甩到女妖王后的脖子上，狠狠一提，在恐怖的魔法力量作用下，与身子一分为二。下半部分仍然被镜面主干牢牢束缚着，上半部分被雷链高抛到天空，轰轰轰！雷暴触手再度扩散出一圈雷网，女妖王后的脑袋直接被击成碎末。一只女妖王后阵亡，余下的女妖王后们纷纷露出惊慌恐惧的眼神。但在加纳女王那森严可怖的精神波动影响下，他们不敢逃跑，只能硬着头皮作战。然而，战场的天平已经渐渐倾斜，邪恶古树主干上，名誉的女妖王后的此刻不再削弱海潮。而是再度争夺起海潮的掌控权，女妖大量惨死，女妖王后又被镜面、科尔瓦特和陈冯三位一体不断收割，他们对海潮的控制权愈发薄弱。原本朝着九尾狐城侧倾的海潮开始扭曲，一点点向垂直天空的方向偏转。是时候了，陈冯朝着科尔瓦特点点头，心意相通之下，二人的身体迅速化为虚无，由纯粹的元素粒子组成，然后化为一缕流光，没入海潮之内。此刻，海潮掌控权的拉锯战正式打响。陈冯与科尔瓦特迈入元素世界，只见整个世界完全由水元素粒子汇聚，无穷无尽的水元素阵列以某种复杂方式排列着，然后紧密联系在一块。轰！只见大片水元素阵列猛然炸开，而一尊深蓝色的灵魂虚影像是破壳而出一样，体型飞速变大，握着一把遍布精神纹理的双头宽面镰刀，夹裹着惊人的精神力猛然劈来。同时，深蓝色灵魂虚影念念有词，结成两个精神大网，照向二人。这股力量。三转精神修炼者，全职教高级教员。陈冯眉头一挑，立马挡在科尔瓦特身前，凭借元素思维提供的高额精神抗性，抗住双头宽面镰刀的伤害，与那灵魂虚影砰然交击在一块。砰砰砰！一个是灵魂，一个是元素思维，两股截然不同的力量碰撞在一块的声音，在整个元素世界中回响，瞬间迸发出一圈圈耀眼的力量波动。哼，外来者，真没想到你比泥鳅还要难缠，连海潮都失败了。神秘人的声音在陈冯耳畔响起：“你是拉个？”陈冯扫了眼战斗信息，诧异的挑了挑眉：“这家伙竟然完全隐蔽了自己的身份和行踪，一点信息都读不到。能够进入元素世界和他争抢海潮掌控权，意味着此人一定是女妖和迦纳们的幕后推手，奴役了二者的灵魂才能踏入这里。否则，精神修炼者是没有进入元素世界权限的。就像魔法师不修炼灵魂，就无法进入精神世界一个道理。”就在他吃惊之时，那神秘人一阵闪烁，猛地脱离陈冯，遥遥用精神锁定了科尔瓦特的元素思维体。紧接着，他双臂一张，一个金字塔形状的金钻从胸口漂浮出来，滴溜溜高速旋转，散发着诡谲的波动。然后，他的精神力陡然迸发。不好，是知识所，这人是副教主的爪牙。澎湃的精神力涌入金钻，瞬间光滑大作，一束白色光芒猛然激射出来，朝着科尔瓦特射去。见状。陈冯连续发动空间穿梭闪，背后生出元素之翼，疯狂扇动着周围的水元素粒子，化为层层屏障拦在那白色光束前方。同时，冰霜射线、星轨与四面镜像朝着神秘人飞去，一面巨型的光明门户在二者之间展开，力量并未倾泻在神秘人身上，转而被这门户吞噬、波折回来，转化为一层层坚固的救赎护盾。救赎之门。这一刻，陈冯发动了所有防御手段，但在接触的刹那。白色光芒没有任何受到阻碍的迹象，速度丝毫未改变，轻飘飘地穿透了救赎护盾。元素之翼所化的水盾像是不存在一样，沿途用主干拦截的镜面也被轻易贯穿，且力量丝毫没有受损。迹象不存在于物质界，独立于魔法与精神体系之外的存在，能够无视各种防御。竟然挡不住，沾到主教神性的东西，果然恐怖。陈冯深吸一口气，科尔瓦特关乎雷神卷轴这道技能的上限，灵魂绝对要无暇完美，不能被封印。刷，陈冯猛然飞跃到科尔瓦特身前，替他拦住了这一击。但金钻也划破了陈冯的法力护盾，直接没入他的身体。接触到元素思维体的瞬间，便彻底与他化为一体。
，你受到全支教神性宝物知识锁的封印，你的精神属性受到影响，无法通过任何途径增加，你无法发动精神系技能，灵魂体陷入困倦状态。远远看到这一幕，神秘人眼神微微一变，似乎颇为意外，竟然会帮雷精灵挡下知识锁。果然无知，被知识锁封印，你就永远停留在一转阶段吧。可惜副教主只给了两枚知识锁，不然把这封尘和归墟五图都封印了，也免去将来的很多麻烦。剩下的这枚还是得给这只雷精灵，也不知道副教主在怕什么，不过是下位雷精灵罢了。神秘人不再犹豫，立刻从怀里掏出一枚新的金钻，白茫茫的精神力运转，刹那间将这枚知识锁也射了出去。唰！但这回知识锁飞到半空，就被一只钳子夹住。咔嚓！钳子微一用力，这件全知教神性宝物表面竟然蹦出一道道裂痕。在破损的同时，释放出了更多的力量，绽放出一轮精神光晕，其中有个身影若隐若现。全知教副教主阿七不知何时出现在陈逢身边，那钳子赫然是他本体的一只脚。精神光晕中的那抹身影遥遥凝视着阿七，然后流露出极度震惊的神色。留守者，原来是你，怪不得你们的手伸得未免太长了。我此举是为无尽大陆的未来。这只下位雷精灵不能留。那人铿锵有力地回道。所以。你是想和我比试比试？圣徒岛创建在即，我不宜出手。先知神教从不理世俗之事，留守者希望你自重。那身影缓缓转身，朝着神秘人一挥手，神秘人的灵魂体便消散不见。显然是担心阿七对他下重手。风尘身上的知识锁解开，呵呵，归墟五图还未领走自己的教众，他们迟早要来南洋群岛，何必急于一时呢？说完，身影彻底消失不见。阿七转身望着陈逢道：“对不起。”我来晚了，可知识锁吗？我要是巫师或吟游诗人，直接就废了。可惜我是个魔法师，目前影响为零。做二转任务的时候，看情况能不能强行冲破吧。不能冲破再想办法，来得及。阿七姐姐不用自责。陈峰挠着头，蛮不在意道：“灵魂体陷入困倦的状态，身为魔法师不需要精神力量，当然没所谓。但当转职获得更高层次力量的时候，问题就严重了。知识锁不解除，就意味着身体和灵魂无法进化，不能承载更高层次的力量。”进而导致进阶失败。陈逢可以抗下，但科尔瓦特不行。虽然科尔瓦特目前的灵魂是稳定的，但当他吞噬同类，就会进行灵魂融合。困倦状态的灵魂体很可能会被其他灵魂反噬，思维意识被对方同化。而且困倦状态下，本就语言能力有限，恐怕连交流都不成了。神秘人退走，暗杀的幕后主使也清楚了，接下来的事情就变得简单。主人感觉到科尔瓦特关心又愤怒的情绪。陈峰，好好安抚一下，别担心，我没事。接下来就大肆杀戮一番，发泄一下心中的怒火吧。一主一仆再度联手争夺海潮掌控权，而此时海域战场也有了惊人的变化。随着神秘人退走，原本井然有序的海兽轰然混乱一团。最先变化的就是加纳女王，眼神便澄澈了不少，不断挣扎着向坎德勒等人发出自己是被强迫的精神信号。坎德勒，怎么办？强杀还是放走？斯维因肃然到加纳族的万年母夜叉过于护短，若加纳女王不示弱，我们留就留了。现在想强杀，恐怕会节外生枝。坎德勒点头，直接收手。黑暗牢笼破开一个小洞，加纳女王从洞口跃进海面，游了很远，才扭头朝着众人深深一望，半个身子浮出海面，朝着他们深深鞠了一躬。他说：“他会回来报恩的。”纳尔颇为动容。加纳一族言而有信，既然有此番保证，他早晚会再次回到九尾湖城。随着加纳女王退走。女妖们难以掌控海潮，海兽们难以继续待在海潮里。扑通扑通一声，从高空坠下，击出大片的水花和涟漪。建安风谷等人以逸待劳，站在邪恶古树的主干上，掌握绝对优势，很快占据了上风。按照这种趋势，在海兽大溃败阶段，发动大规模攻击，剿灭数万海兽不在话下。输出，加大输出，不要留手了。小坤坤、神啸、神秘蔷薇和蝶恋花朝着自家番队下令，要是就被海兽群这样逃回深海。可就可惜了。阿凤迅速升空，举起法杖，伸手遥遥对准海底数不清的海兽，漫天云火呼啸而下，海水像是被煮沸了一样，弥漫着热气，造成成片的真实伤害。傲然挺直身板，站在高处，身后十二把剑匣打开三把，成影、纯君、鱼肠三把宝剑离窍飞出，手指处恐怖的力量将空间撕扯的扭曲，挥出一条条匹练的剑气，从极远处收割着海兽们的生命。野蔷薇游走在海面，双臂犹如蜻蜓一般。点在海兽们的致命弱点上，灵活鬼魅的身影轻飘飘越过，一步杀十敌，都躲开，到邪恶古树主干的最高处。这时，斯维因忽然惊呼一声，众人纷纷抬头望去。
，但见原本对准九尾狐虫的先天海潮已经彻底调转了方向，朝着四处逃窜的海兽们盖下。隆隆隆，邪恶古树也不再恋战，将主干从海中拔出，不断向上蜿蜒，带着众人脱离海潮的范围。天哪，这是陈峰搞出来的！他连这种海潮都能操控。小坤坤骇然道：“不愧是你！”阿凤暗暗攥紧拳头，心中想着。傀儡法师如果能拥有这种争夺魔法操控权的能力，无论如何我都会选择。这才是真正的法师，纵横天地之力。啧啧，傲然将三把宝剑收回剑鞘，惋惜道：“本以为是我发挥的时机，没想到他能操控浪潮。这样一来，海兽击杀的数量上就没人能比得过他，还是成了绿叶啊！”建安风骨扭扭鼻子：“我大兄弟还是这么猛。”上千米海潮，盖下了，盖，用这个词来描绘海潮落下的动作。简直是太精妙了！众人从三千码的高处往下望，被此时的海洋震撼住了。那是何等恐怖的场景！第121章，众人态度。九尾狐城法师塔顶层会议圆桌，呼呼呼，从南海吹来的海风带着浓重的血腥味。海潮高度十降十涨，但总体是缓慢下降的。随着战斗渐入尾声，海潮调转方向盖下，所有人都发呆时，城主望千松最先反应过来，猛地跳起。一飞冲天，法杖飘荡在身前，双手一挥，铺天盖地的元素粒子呼啸而来，大喊道：“挡住海潮余波！”刷刷刷，一道道身影出现在高空，层层叠叠的魔法阵从城池中央展开，朝着南城门外三公里激射出惊人的魔法力量，形成一面数百米高的恢宏光盾。哗，巨大的浪潮声由远及近，地动山摇，整座城池跟着摇晃，引发连续不断的地震。伴随着海潮盖入海内，海浪翻滚不息。天空中气流急速涌动，传来巨大的轰隆隆声响。狂风骤雨摧残着岸上的一切，将参天古树连根拔起，卷到天上。海浪不断朝着岸上翻滚，一层接着一层。短短数秒内，海平面便掀起来一场高度足有上百米、长度数十公里的超大型海啸，向九尾狐城吞噬而去。不敢想象，要是巅峰状态的海潮盖向九尾狐城，会是怎样的景象。站在三千码的邪恶古树主干上，小坤坤呢喃道：“所以高层才想发动禁咒。”击杀女妖和加纳们，但现在被我们以更简单的方式解决了。神笑笑道：“暴风雨、瓢泼大雨、地震和海啸，聚集在南城外的玩家们终于发现不对劲了，快撤回城内！”我操，我们不是来杀海兽的吗？这是啥玩意？妈的，狗屁没捞到，还被海浪追的喝了一肚子水！玩家们万万没料到，面向全华夏玩家的守城任务，竟然会以这种潦草的方式收场。所有人都惊慌的向着城内跑，但还是有一部分靠的太前。跑得太迟，被呼啸而来的海啸吞没，化为一道道白光。轰轰轰！海浪撞向城主等人构筑起的光盾，巨大的冲击力直接将附近的地面崩裂出数十米的大坑，冲击波甚至摧毁了数百米外的上万玩家。坚持住！最难的就是这第一波。望千松沉声道：“虽然不用禁咒击杀加纳和女妖，但海潮落下后的余波仍然是一场考验。好在九尾狐城是名副其实的法师之城。”这场浩劫直接触动了数位三转法师和上百位二转法师，构筑起的护城光盾抗住了前几波海啸，后面的海啸力量不断削减，所有人都长舒了口气。望千松带着一群法师飞往南城门，落在满是海兽尸体、泥土和残骸的水面上方，扬起几层海浪。嗨嗨，他脸色发白，虽然只是几层海啸，但连续不断的冲击依旧给他造成了不小的伤害。不过他好歹有三转的体魄，哪怕比不上骑士和战士这些，也不至于几下就失去战斗力。只是要守住九尾狐城的整个南面，法力消耗剧烈，差点爆了一个肝。没想到外来者已经拥有独当一面的能力。望千松轻声吐出一口气，露出欣慰的笑容。就在陈冯和科尔瓦特抢夺海潮掌控权的时候，他只觉得九尾狐城遭受的这场浩劫未必是坏事。成功解决海潮，他的担心和郁闷也一股脑发泄了出来，心情登时阳光明媚。一时间，望千松只觉得这群人怎么看怎么顺眼，盯着海岸的方向一个劲猛瞧。原本以为归墟五图会为九尾狐城带来风波，如今看荡起风波的同时，也将是巨大的机遇。望千松喃喃道：“九尾狐城真是来了一群潜力无限的孩子啊！”不远处，法马尔阴沉着一张脸走到望千松面前。九尾狐城陷入危机，都是因为这批外来者。那风尘虽然是我教的人，于情于理，我都不会藏私庇护他，还请城主大人重罚他们。望千松揉了揉下巴的白胡子，表面不动声色，心里暗想：圣女力宝的人物。你都敢明着陷害我，要是应了你的意思，岂不是得罪圣女？嗯，这是把我当傻子使唤呢。想到当初罪恶二神雕像崩溃，陈峰向法马尔和自己信誓旦旦做出的那番保证
。他当时并没有对陈峰表露出特别的想法，但现在嘛，大有投资的意向。有罪还是有功，这件事容后再谈。归墟岛传承在线时间，如今传人已经踏入九尾狐城地界，我应该前去相应。诸位，可愿同去吗？法马尔目光一凝，不远处，其他教派的人也在思考这个问题。城主想拉拢归墟武徒吗？有人皱眉。祖元神教大主教卡卡西轻轻摇头，这场海潮是谁在幕后推动？针对的是谁？城主不可能不清楚，他应该不会。归墟武徒想要成长起来，就得直面全职教各派系无穷无尽的陷害。众人见惯了阴谋，城主拉拢归墟武徒，一定只是表面功夫，真实用意恐怕是陈逢。这个打算，众人并没有太多的意外或震惊，只是对陈逢没有加入自家阵营表示惋惜和羡慕。不少教派的掌权者跃跃欲试，很想和陈逢拉拢一下关系。他们现在最关心的问题。就是法马尔的态度。与此同时，海岸旁，海潮平息了。从城市到海岸这段距离的所有野怪都被刚才那几波海啸拍死，暂时是安全的。让兄弟们过来吧，不然战利品一天一夜都打理不完。会长们望着海面波光粼粼的战利品，眼睛都发光了。虽然海潮并非众人凝聚，他们只起到极其微小的作用。海兽们死亡掉落战利品的概率是正常击杀的千分之一，但被海潮拍死的海兽实在难以用数字计量。众人收益还是相当可观的。战斗一结束，邪恶古树与四面镜像随之消失。科尔瓦特坐在陈峰的肩膀上，两条建设着雷霆的小腿晃悠晃悠，很是可爱，却没人敢靠近他半分。毕竟刚才这家伙喊杀的景象还历历在目。元素族与极恶大法师，陈峰几乎是团队里最矮的那个了。但科尔瓦特坐在他肩膀上，脑袋也只够到陈峰的脑袋。一物更比一物矮，神秘蔷薇语气揶揄：“以他的身高，快抵两个陈峰了。”浓缩的都是精华。小坤坤掩嘴偷笑，小有小的好处。陈峰做事要蹲下，吓得神秘蔷薇连忙捂住裙子，先一步蹲下。他微微一笑，挥了挥手，不看了，起来吧。你，神秘蔷薇满脸羞红，挥着拳头就要报仇。这时，坎德勒从半空缓缓飞来，落在陈峰面前，双目紧盯着科尔瓦特，啧啧称奇：“这不是寻常的下位雷精灵吧？”“是的。”陈峰倒是坦率，但没有再说更多。说实话。他也不清楚科尔瓦特到底是什么来历，唯有古神赐福后得到的雷灵血脉和霍乱之源模板专长，让他生出极不妙的预感。坎德勒点点头，元素思维是我创造的魔法，什么效果？我心知肚明。为什么被你学去之后就变得不一样了？瞎捣鼓的，你没听过一句话吗？乱拳打死老师傅，嘿嘿。正经点，坎德勒严肃道。嘿嘿，您别忘了，我的天赋是静啊。不仅如此。知道陈逢在敷衍，坎德勒倒是不生气。毕竟涉及底牌，他能将元素思维发扬光大，那是他的本事。我有点眼馋这项本领，需要怎样的代价？坎德勒问。嗯，陈逢有些惊讶。坎德勒是相中了因元素思维而觉醒的模板专场，思维要变体。想得到这份本领，寻常办法根本不可能做到，因为这是进专属的效果。但如果是坎德勒，还真有可能办到。代价有些大。您要有胆量和勇气来断舍离，陈逢善意提醒了一句：“你说，只要别太过分。”坎德勒咬牙，以为陈逢要狮子大开口，狠狠敲诈自己一番。但思维要变体太诱人，只能放弃底线，完全顺从陈逢的要求。首先，你要抛弃大灭法师的全部力量，修炼一种全新的法师体系。陈逢默然一笑：“全新的法师体系。”坎德勒脸皮一抽，满脸惊骇：“你要让我背叛教廷？”在他看来。抛弃大灭法师的力量，就等同于更换门庭，背叛二神信仰，这是绝对无法触碰的底线。当然不是。陈逢依附到坎德勒耳畔，小声道：“傀儡法师，我即将自创的职业体系，作为创建者，我将赋予所有傀儡法师一项我自身拥有的技能和模板专场。当然，效果略有阉割，但您实力更强，发挥的效果肯定远超过我。这正是傀儡法师最为变态的一项能力。”坎德勒被这条消息震得哑口无言，但面板提示还是让陈逢知道。坎德勒成为傀儡法师，基本是板上钉钉的事情了。坎德勒好感加六零，目前关系为不是师徒，胜似师徒。这时，思维因扛着麻袋落在陈逢身旁，面无表情。干得不错，陈逢先招呼了一声，总不能看着恩人被欺负。思维因将麻袋交到陈逢手上，找了个理由解释自己的行为。我知道，你到底还是爱我的。思维因满脸无语，这人咋能如此不要脸呢？我没想到青潭阁下会继续帮助你。是你的撒谎本领太强大，至今仍将青潭阁下蒙在鼓里吗？思维因能够和纳尔、坎德勒二人会合，都在青潭在背后帮忙。感情嘛，嘿嘿
，这世间最复杂的东西。陈逢似笑非笑，心里突然有些感慨。青潭再傻，背后还有华夏工会的智囊团，近来发生的事瞒不住，他不可能什么都不知道。圣女根本没有收自己为弟子，还有笑月天狼的下落，真相恐怕早已经被戳破。但青潭没来质问自己，甚至仍旧毫无保留的帮助自己。除了固定团的几个人以外，他很久没有体会到被人保护的滋味。没想到今天又生出了这种感觉。还是在一个被自己利用的女人身上，明明我想把她骑在身下，让她当自己的奴仆，最后竟然被感动到了。陈逢心里莫名有些难过。那儿抬起头，看了看思维英，又看了看陈逢，扯了扯坎德勒的衣角，小声道：“我自己问。”坎德勒一把扒拉掉那儿的手，语气不耐烦：“不讲义气。”那儿缩了缩脖子：“就快回城了，擅自行动会不会被法马尔和城主责罚？九尾狐城和罪恶教廷都将抛弃自己，天下之大。”竟寻不到一处安身之处，顶流逍遥天下，笑傲天下。蔷薇花工会的玩家陆陆续续赶到，买了充气式潜水艇，下海捕捞战利品。远处，巅峰与巨鹰神殿两家工会的人偷偷瞧着。秦始皇眼睛都绿了，悔恨、愤怒又委屈的情绪快要爆发出来。大秦宣太后和大义等人纷纷后退，害怕怒火波及自己。反倒是武安君仍然一脸平淡。我回去了，他淡淡的撂下一句，化身迎人，直接朝着南城门飞去。完全不在乎秦始皇怎么想，该死！秦始皇暗骂了一声，不知是在骂武安君自己，还是陈冯等人。另外一处，巅峰会长罗辑微眯着眼睛，七家工会，华夏为尊，暂时没有表态。剩下六家，已经有四家和风尘建立密切关系，局势愈发明朗了。但巅峰不必看人脸色，也无需随波逐流，我们有自己的基本盘，不表态，不显摆，闷声发大财就行。清理战利品还需要一段时间。击杀海兽获得的经验值都被众人存着。现在大家的副本攻略进度有限，不可能不拿属性点奖励就冒冒然把等级升上去。所以经历这样一场大战，大家的等级基本没变。一群人朝着南城门而去。半个小时后，现实时间已经到了隔天凌晨四点钟。陈峰不断打着哈欠，强忍着原地下线的冲动，终于看到望千松等一群大人物站在城门口，神情复杂的望着自己等人。而在这些人后面，工会玩家、散人们望向陈峰，震惊。难以置信，嫉妒、羡慕、愤怒，咬牙切齿，表情难以形容，且更加复杂。呼，战斗结束，接下来是造势的阶段。第122章，针尖对麦芒提条件。南城门，这是一座恢宏的城门，即使在城外，也能发现城垛有明显的魔法符文烙印，闪烁着坚硬古老的辉光，让人坚信，即便海潮正面盖下，也很难摧毁这屹立在大陆无数年的魔法城墙。一群群玩家走出城门。人山人海，跟在 NPC 们身后，好奇的左顾右盼，像是观光旅行团一样，窃窃私语，都想知道接下来将会发生什么。陈冯走在前面，与身边的各家会长谈笑风生，然后看着刚刚弹出的一条系统提示：你平息海潮，击退海兽的战绩举世皆知，造成巨大影响力，全新战役副本《海潮浩劫》生成中。恭喜你获得唯一副本卷轴《海潮浩劫》。《海潮浩劫》副本要求取代该战役全体玩家。在 NPC 四维音、纳尔、坎德勒协助下，前往九尾狐城海域击退海兽，平息海潮，阻止禁咒发动。副本进入最大人数一千。海潮浩劫副本奖励是完成情况给予奖励。海潮浩劫副本进入材料一百金币人，十单位望海丹珠人。你还可以额外添加材料需求，并获得该部分的 80% 收益。嗯，还有这样的意外之喜。陈冯有些惊讶，算上谢祭蜘蛛山谷。已经有两个副本是因塔尔生成的，血迹蜘蛛山谷副本至今都没有被人完成过，成为一道极其特别的风景线，无时无刻不在扩大尘封在玩家群体中的影响力。而现在又多了一个海潮浩劫，难度更高，场面更震撼。陈冯轻轻摇头，不知道哪些小可爱会成为海潮浩劫的第一批小老鼠，心疼他们一秒钟，便继续向着南城门进发。作为击退海潮的英雄，回归城市，早早就有人在城门迎接。一群德高望重、掌握实权的法师们依次排开。九尾狐城首席执政官从望千松身后走出，语气恭敬：“我代表九尾狐城全体子民欢迎诸位。此次海潮浩劫，感谢各位的挺身而出，舍身枉死。庆功会相关事宜正在筹备当中，在此期间，我将负责各位的接待事宜，有什么要求都可以告诉我，请各位跟我来。”无数玩家与 NPC 浩浩荡荡，得亏九尾狐城 NPC 数量庞大，把这些人安排的明明白白，没有出现踩踏事件。庆功会将在稍晚举行，现实时间现在已经是凌晨四点。按照执政官所言，日落时分将会有很好的氛围。庆功会将在城主府外的中央广场举行
，玩家们也在这里落脚。会长们和各自番队被招待进了只有大人物才能入住的官方旅馆，而其他工会玩家因为人数过多，所以都在大街四散着坐下。显然，大多数人都不愿意错过这场盛会，就算不能熬到庆功会举行，也得站好点的下线地点。但只有有限的几个人受邀参加庆功会，数百人玩家只能在广场四周或通过论坛直播观看，无法离得太近。来到中央广场。会长们便和番队分开，执政官带领众人拐角进了法师塔，乘坐魔法电梯直入最高层下面的一间招待室。这种招待室一般用来迎接各阵营大人物或者其他组成的掌权者，不对玩家开放。一路上，陈峰与执政官随口攀谈，他才知道这位有着高冷气质的女牧师早就与自己有过一场隔空邂逅。没错，这确实是我年少时曾穿过的一件衣服。羞得望着雪飞从背包里取出的圣洁者法衣，有些惊讶。陈峰不由绷紧了脸。他记得很清楚，这件装备的描述是伟大牧师修德穿过的法衣，上面留下了他的圣洁之夜。什么夜？您对这件衣服做了什么？陈冯用奇怪的眼神望向修德，修德淡淡一笑：“我的圣洁之夜。”嗨嗨，我是想问，圣洁之夜是什么？我有独角兽的血脉，所流血液便是圣洁之夜，有什么不妥吗？修德被陈冯奇怪的眼神看得有些慌了。哦，没什么，只是好奇而已。陈冯收回目光，顺便观摩法师塔高层的景色，处处是高阶法师镇守的密室，墙壁上镌刻着复杂的魔法纹路，犹如人的血脉不断跳动着。高耸细长的禁咒阵列指向苍穹，吞吐着惊人的元素粒子，景象和记忆中相差不多。招待室面积很大，但装修不算豪华，里面装点着几盆热带魔法绿植，贴满整个墙壁。叶片流出的露珠进出清香，铺满整个房间。一张数十米长的圆桌对面，望千松坐在最中央的位置。左右两侧分别是财政大臣和首席战斗法师，各阵营的掌权者在角落里坐着，一股杀气稍纵即逝。陈冯朝着最左边看了一眼，法马尔这时已经低下头，阴沉着一张脸。纳尔最先开口：“城主，大主教，我。”法马尔抬头望向纳尔，深吸一口气：“你。”话还未说完，就被望千松打断：“这次行动你是不可或缺的，作为有功之人，可以坐在我们的对面。”诸位入座吧。闻言。陈冯等人依次在往千松等人对面坐下。陈冯并未坐在最中央，而是拉开法马尔对面的那把椅子，笑眯眯坐下来，翘着二郎腿。这条件不错呀，是吧，大主教阁下？一别数日，您的气色都好很多了，还以为您要退隐江湖呢。这明显是在嘲讽他上回在法师塔那悲痛绝望的样子。法马尔嘴皮抽了抽，劳你费心。过了一会，有侍从端来一些水果，散发着让人食指大动的香味，总算能拯救我饱受海兽尸体。和海水腥味摧残的味蕾了。陈冯满满吸了一口水果香气，一口一个葡萄，味道十分鲜美，肉质鲜嫩，在齿间跳动，像是在吃果冻。九尾狐城是沿海城市，有专门培育魔法水果的农田，像这一叠葡萄，拿到外面卖至少千金，能够极快恢复法力值。可惜陈冯就没缺兰过，他随手又从碟里摸出一颗长得像猴屁股、只有拇指大的红色果子，轻轻一扔，精准的掉落在法马尔身前的碟子里，然后砰一下跳出来。落在他正要喝的茶水杯里，法马尔整个人都僵住了，猛地抬头，就望见整个脸上仿佛写着“惬意”两个大字的陈冯。哎，大主教阁下，您别光顾着看啊！城主难得这么大方，吃，吃，别客气，但不用谢我。虽然是沾了我们的光，碰。法马尔重重的将茶杯摔在桌子上，怒声道：“这里是法师塔，是高层会议室，不是你能撒野的地方。”哦，原来这里是为人主持公道的法师塔呀、啊。陈冯饶有趣味地站起来，我还以为这是大主教您自己家里呢。你什么意思？什么意思？我和兄弟们在海里作战，连性命都拼上了。城里呢，不派一兵一卒，甚至要发动禁咒，将我们也灭掉。是我们外来者死就死了，无非是你这样的大人物用来争权夺利的工具罢了。但斯维因、纳尔和坎德勒都是在法师塔认证过的，有名有姓有职权的大法师，你凭什么？怎么敢向城主建议发动禁咒的？我问你。你坐在这里，不觉得羞愧吗？一连串的发问，直接将在场所有人整懵了。这群大佬连连侧目望向陈冯，眼中除了惊叹就是敬佩。这小子如此刚，直接向自家教派的顶头上司发难，他不要命了吗？法马尔被问得面红耳赤。解释吧，和陈冯这样的教徒解释，他丢不起这个人。不解释吧，大家都看着呢。没话说了。陈冯咄咄逼人，非要逼法马尔表明态度。这时。城主望千松出来打圆场道：“海兽暴动，海潮袭向九尾狐城
，这是谁都无法预料的。魔法检测台监测到的海兽数量已经达到黑色级别，疾病乱投医也是难免的。陈冯呵呵一笑，所以城主大人，您也觉得发动禁咒是不道德的，是灭绝人性的。望千松也沉默了。思维音悠悠道：“历来海兽暴动，无数英勇之人悍不畏死，奔赴海洋，都是在明知必死的情况下，抱着向死之心。可像今天这样，九尾狐成一张底牌都没出的情况下，就要做出牺牲。”这种事情，纵观罪恶教廷编年史，我从未听闻过。坎德勒不屑一笑，没听闻。嘿，现在直接经历了一遍。望千松脸色微红，发动禁咒一事，确实是我和在场诸位考虑不周，还望勇士们海涵。我自然没有责怪城主大人的意思，只是担心有些臭鱼烂虾想要在暗地里搞事，怕城主大人被蒙在鼓里。说这话时，陈冯基本是盯着砝码尔说的。经过这样一个小插曲，陈冯掌握了接下来谈判的主动权。还觉了法马尔想要搞小动作的可能，诸位戮力同心，才有九尾狐城今日和平的一幕。望千松脸色渐渐缓和，顺着陈峰给的台阶就下来了。无论罪恶教廷还是全职教的内斗，他都不想管，他只想弄好九尾狐城这一亩三分地。但一位袖手旁观，只会让这群人把事情搞得更糟糕。一旦到无法收拾的地步，他和九尾狐都会陷入被动。所以，主动入局，不干涉局势发展，但要掌握大致情况。这就是望千松的想法。陈冯重新落座，风尘，你与你的朋友们帮助我们成功击退了海兽，平息了海潮。望千松没什么架子，收起笑容，语气郑重：“我代表九尾狐城子民感谢你，九尾狐城将铭记你的功绩。身为九尾狐城的一员，即将入编九尾狐城法师塔，这是我应该做的，只不过是一点微不足道的事情。我的朋友们才是披肝沥胆，险死还生，不远万里从其他主城赶来。”陈冯谦虚道：“所以，你们都是功臣。”望千松环视对面的一群人，关于你们的庆功会会比较隆重。我们将授予诸位黑狐勋章，这是九尾狐城最高级别的荣誉勋章，至今也只存十六枚。都有吗？嗨嗨！望千松尴尬一笑。黑狐勋章制作材料百年难得一寻，集全城之力也只能凑齐三枚。除此之外，我们准备了极其宝贵的装备，既能输等宝物，供给其他勇士。那真是受宠若惊了。陈冯眉头一挑，黑狐勋章极其宝贵。从获取难度来说，远高于救赎者的凭证和罪恶信徒。前世整整四年，九尾狐城也只拿出九枚，现在一下子就拿出三枚，确实是把家底都掏空了。这是诸位应得的。至于其他要求，我们已经坐在这里，随意谈。这才是重点。三枚黑狐勋章完全能够抵上这次战斗的奖励，但望千松还要送装备和技能书，甚至让陈峰他们继续提要求，这就有猫腻了。陈峰猜测，望千松看自己成长迅速。想要拉拢是一方面，另一方面，龟虚五图在城里，全之教就是一个不定时炸弹。他想拉近距离，掌握龟虚五图的行踪，提早排除危险也是有原因的。当然，看到外来者已经拥有不容小觑的影响力，想要借助外来者做点事情更有可能。既然对方有需求，陈冯就不打算客气了，一点点请求。望千松微微一笑，对陈冯如此上道的表现更加满意。但他显然还没意识到问题的严重性，一和一真是不一样的。我想在海边建造一座归属我个人的法师塔，不必太大。但麻雀虽小，五脏俱全。咱们城里这座法师塔有啥功能，最好都照搬一下。望千松心脏咯噔一下，没听错吧？海边建造一座法师塔？嗯，法师塔旁边最好再弄一座副本塔，但不必和城里的副本塔一样，能放百来个副本就成。这他妈、啊，比法师塔的要求还离谱。副本塔涉及高级空间的运用，再小消耗的资源也将是海量的。法师塔和副本塔周围的地界，希望城主大人能够永久转让给我，而不是什么租赁的形式。管辖权和建造权，这些归我个人所有。另外，城主大人如果有雷系宝物，嘿嘿，来者不拒。陈冯话音刚落，这群大人物就开始交头接耳、窃窃私语。望向他的眼神多少带着一些不满意。望千松的脸色也有些难看，但还在强撑着。雷系宝物我还能理解，但法师塔、副本塔和周围地界。我想不通这些有什么用途？城里的不是一样能用吗？不一样。陈冯从座位起身，如今影响力已经积蓄的足够大，无论玩家还是 NPC 层面，一些事不必再藏着掖着了。他推开椅子，来到圆桌的中央区域。我将在罪恶教廷开辟魔法师的第三派系——傀儡法师。作为全新的力量体系，自然需要全新的驻地。而九尾狐城对我有知遇和提携之恩，于情于理，傀儡法师派系的驻地总部都应该坐落在您的管辖范围内。法师塔是必要的。至于副本塔，众所周知，外来者需要在无尽的试炼中成长，拥有一个专属副本塔，有利于我以专业的角度
以更有效率的方式锻炼傀儡法师们，让他们更快成长，协助城主大人管理城市，发扬九尾狐城的魔法师传统。地界割让当然也是为九尾狐城的未来考虑。华夏境内有着敬意的外来者，而我在华夏外来者中有着难以估量的影响力，这绝非自吹自擂。我的朋友们可以为我作证。在海边拥有专属我的地界，可以吸引大批外来者来此，他们需途径九尾狐城进入那里，这间接提高了九尾狐城的人气，从而加快城市的整体发展。毕竟。在无尽大陆，人口是生产力，而掌握力量的人口是第一生产力。第123章，信仰飞升。听到陈峰要在教廷开辟一条新的法师派系，法马尔冷笑一声，并没干涉。在场没人觉得望千松会答应这件荒唐的事。教廷创立数万年，也曾有昙花一现的新派系，但最终都以惨淡失败收场。无尽大陆信奉强者为尊，区区一转，外来者竟想开创新派系，成为指引明灯，其他人都觉得没面子。不少人摇摇头，本想搭讪拉拢关系的几人眼神失望，都觉得陈逢不知好歹。那儿以为大局已定，自己等人很快就要被轰出去，黯然退场，脸色难看，最后的一点希望也没了，无话可说。您觉得如何？陈逢轻声提问了一句：“当然不。”话还未说完，望千松身后就毫无征兆的出现一抹倩影，妖艳的身姿靠在椅子上，然后翻身直接坐上圆桌。有趣，多讲讲。众人一惊，纷纷从椅子上站起来，朝着女人行礼。今有贵客，无需多礼。这女人赫然是九尾狐城真正的主人。九尾狐，具体所指？陈峰忍不住挠头。傀儡法师还是副本塔地界？九尾狐吸吮着指尖，姿态妩媚至极。想了想，傀儡法师，我兴趣不高。地界吧？你打算再划出去的地盘做什么？九尾狐大人，这根本是外来者们胡说八咧，不值一问，万不能上他的当。砝码起身。压下烦躁和担忧，让语气听上去诚恳。九尾狐一向不按常理出牌，很喜欢新鲜和天马行空的事情。现在竟然在接待室现身，显然是对陈逢的提议感兴趣。这让法马尔有点不太高兴，主要是傀儡法师派系的建立损害了圣子一脉的利益，这才是态度变化的关键。然而，九尾狐接下来说的话却让法马尔差点惊得跳起来。罪恶教廷日渐凋零，如果没有大刀阔斧的革变，消失只是时间的问题。既然风尘有信心阻止二神雕像崩溃。何不让他一试，开辟新派系？如果能发扬光大，也是你们教派的好事。你到底在害怕什么？九尾狐语气并不温和，显得十分凝重，颇有兴师问罪的意思。与魔法师有关的阵营，罪恶教廷是极其重要的一股，与九尾狐城有着复杂的、难以割舍的关系。他自然希望教廷能够重焕生机，这是从整体考虑的。但法师塔和副本塔需要耗费巨额资源，这不符合九尾狐城近百年的规划。法马尔一脸不敢置信，听这话的意思。九尾狐竟然很赞同，这是我的地盘，怎么规划我说的算。罪恶教廷如果有意见，也该是教主、圣女和圣子来同我谈，而不是你。九尾狐并不生气，扭头望向陈逢，我也不和你拐弯抹角了。你的三个条件，我可以答应，但我也有三个条件，你同意，明天就动工；不同意，你还有顶流工会，换个城市居住吧。大人是全知教那头。听到九尾狐要将顶流和陈逢驱逐出城市。望千松沉声问道：“再怎么说，陈逢和顶流都是巨大的潜力股，就算无法合作，也不能撵走啊！”天龙大人与死猴子给了我警示。”九尾狐淡淡道。望千松神色愈发严肃。陈逢问道：“哪三个条件？”其一，傀儡法师编入我的亲卫法师团，平时不用在我身边转悠，但当用得上你们的时候，尤其是我个人安危受到威胁的时候，你们必须挺身而出，听我命令。给薪酬吗？待遇和其他亲卫法师团的成员一样吗？九尾狐明显没想到陈逢关注的重点是这个，微微一怔，这是自然，同意。其二，我不会将地界划给你的，但作为交换，九尾狐城近海海域随你规划，法师塔、副本塔都将建造在海中。将来海上出现任何威胁九尾狐城的人或事，你有责任挺身而出。当然，你不会孤军奋战，我与九尾狐城全体子民将是你坚强的后盾。听到这，陈逢渐渐明白九尾狐的意图。海上能够威胁九尾狐城的人或事，你直接点名全知教得了。也就全知教那群丧心病狂的疯子，能够想出操控海兽进攻城市的点子。但反过来想，与全知教树敌不全是坏处，对抗海兽掉落的战利品，远比刷副本和野怪练级来的丰厚。如果能多搞几次，这种大型团战其实已经堪比国战了。在世界地图未开放前，对所有玩家都有极大的吸引力，是对外宣传的一个好招牌。如何防住一轮轮海兽暴动，将是接下来关注的重点。可以。其三，在你的地界为我建造一座雕像，参拜雕像之人将获得祝福。闻言，
，所有人都很震惊。望千松激动的语无伦次，大人终于要走这一步了吗？但将希望寄托在这些人身上，会不会太冒险？法马尔暗自沉吟，信仰飞升，近千年来，成功者不足百一，连我们都做不到，指望这群外来者，简直是可笑。斯维因喃喃道：“大人既然想信仰飞升，一旦失败，九尾狐城将会遭受毁灭性打击。”各大教派需要的是一个稳定且没有威胁的九尾狐城，真这样做，面对的恐怕不仅仅是全之教的阴谋诡计，还有各大教派的暗中阻拦。坎德勒眼含敬佩，人活一世，还是要有梦想。大人诞生至今已有上千岁，以他的实力，早可以坐镇二级主城，却被各大教派拖累到今天。圆桌上的众人都在思考这个问题：信仰飞升是什么意思？小坤坤皱眉，神笑摇头不语，神秘蔷薇思忖道。应该和我们的种族升华类似吧？不仅是种族升华，信仰飞升，最重要的是“信仰”二字，这是从繁体蜕变向神体的第一个阶段，获得神性。神性需要大量信仰凝聚，雕像便是收敛信仰的器皿。但无尽大陆很难承载新的神性。九尾狐想要信仰飞升，就要度过一场场浩劫，历经艰苦。其中最重要的一环就是保护雕像。很显然，他希望我们能接住这份重担。有好处吗？蝶恋花问。当然有，一旦飞升成功。雕像将化为我们的守护神，信仰他的子民也将从他的神性中获得力量。众人见猎欣喜，跃跃欲试，很想陈逢能够答应下来。一座雕像事件，两座、三座同样事件，信仰飞升。大人的想法与我不谋而合，就见三座雕像吧。陈逢默然一笑，九尾狐不由正愣住。三座，另外两座是谁的？陈逢挥动双手，背后生出元素之意，将附近的生命元素粒子汇聚在掌心，勾勒出邪恶古树的形态。接着又指向肩膀的科尔瓦特道：“他们俩，这雕像材料我们是搞不到，还请大人效劳哦。”好，九尾狐脸皮一抽，心在滴血。科尔瓦特和邪恶古树在海中的战斗，他看得一清二楚。这两家伙确实有潜力，但实力太弱小，尤其是邪恶古树，连完整的灵魂都不具备，诞生神性是极其遥远的事。雕像建造出来，也只能是提前备着。他有些心疼建造雕像的材料，超昂贵的。明天庆功会上。我会把材料、地契和诸位应得的奖励交给你，不用担心我赖账，这点信用还是有的。九尾狐害怕陈逢再提出其他过分要求，有些郁闷，抛下这句话，连白白都懒得说，直接消失在原地，甚至不愿意再看陈逢一眼。陈逢不以为意，看向面板提示：“你获得大型任务，海外驻地；你获得大型任务，建造法师塔；你获得大型任务，建造副本塔；你获得大型任务，信仰飞升。”这时。小坤坤轻轻拍了下陈逢肩膀，面带微笑。建造法师塔和副本塔，顶流的兄弟们已经饥渴难耐了，就等你一句话。哟，这小子又想搞 PY 交易。我知道。陈逢似笑非笑的瞅着另外三家会长，果然，其他三家会长也不甘示弱，纷纷找陈逢打起感情牌。他们都是人精，经过这番交谈，都敏锐的察觉到海中地界的重要性，极有可能为华夏区玩家带来颠覆性的变化。谁能掌握仙界？谁就能快人一步。好好，明天会统一给大家安排。从接待室离开，陈峰等人便离开了法师塔。这场会面没有传播到外界，但经过四家会长添油加醋的描述，很快所有玩家都知道了陈峰成为九尾狐城座上宾的事情，并且将在明天有一连串的大动作。凌晨五点，忙碌了一整天，陈峰站在地上，感觉都能睡着。虽然游戏舱提供睡眠功能，在游戏里的旅店睡觉也能确保良好的休息。但他还是喜欢挤在自己那张小床上，搂着抱枕的踏实感觉。和会长们、大神们一一告别后，陈峰等人便跟着坎德勒去了他家里。斯维因和纳尔也在队伍中。明天真的要开辟傀儡法师派系吗？纳尔深深望着陈峰道：“已经拖很久，天时地利人和，明天就是最好的时机。有三位前辈的提携，才有我封尘的今天。希望前辈们不嫌弃小子，加入傀儡法师一脉，坐镇海中法师塔。”斯维因低着头不语。他本想着报恩，报完恩就走，但接触一段时间后，他发现自己被陈逢的人格魅力征服，腿挪不动了。坎德勒微微一笑：“当然，你这个弟子我是受不了了，退而求其次，当个元老耍耍威风吧。”他显然是奔着元素思维和思维要变体去的。那儿重重点头：“我愿意。”这语气就像是婚礼现场男女立下誓言，无比认真，无比严肃，把众人都整愣住了。“嗨嗨，不必那么严肃。”陈逢理解纳尔如今的处境，点点头道：“时间紧迫，有件事我本想自己去做，但劳碌了一天，恐怕赶不及。”“什么事？”纳尔主动询问。“想请你前往漆黑山谷一趟，那边的神秘独行者手上有本名为黑月传说的古籍。”
能友好商谈，把人请来最好。实在不行，也不要伤他性命，像乌尔一样，用个麻袋绑来。”四位因眉头一蹙，漆黑山谷，神秘独行者，听着咋这么像我那个不成器的弟弟呢？陈峰一愣：“你弟弟？啊，他前阵子刚跑到漆黑山谷，说要潜心钻研点魔法。”那咱俩一块去，那儿挤眉弄眼。斯维因忍不住白了那儿一眼，冷哼道：“得了吧，我弟弟是个死肥宅，不喜欢生人，还是我亲自过去吧。”陈峰有些惊喜，那感情好，不是一家人，不进一家门。没想到你弟弟还是个研究型人才，我们又多了一员大将。寝室能请来，但他性格孤僻，能不能留下，我不敢保准。斯维因啧了一声，还是个败家子，喜欢捣鼓些稀奇古怪的玩意儿。你能养得起吗？这，我什么身家？你心里没数吗？总之，先请来吧。陈峰没敢保证，万一是个无底洞，填进去金子，出来的是废土，那真养不起。就这样安排妥当后，陈峰下线了。雪飞和夏夏被阿七留了下来，说二女现在不算穷，让他俩开个宾馆，一边睡觉一边用灵魂概念体跳舞。黑暗料理被小坤坤请走，打算研究一下龟虚五图的力量，商量应对全支教的对策。第124章，新派系一。这天傍晚。庆功会终于开始了，所有受邀来宾穿戴着燕尾服，聚集在中央广场。这里已经布置成宴会场所，有着各种新奇的水果和酒水，不限量供应。乐师们站在一旁待命。整座中央广场都是此次庆功会的场地，经过布置，玩家们可以在外围随意参观。而靠近中间的区域被巡逻法师团把守着，有很多私密的场所，提供给一些需要私下交流的重要来宾。此次庆功会不仅为陈冯等人颁发荣誉，更是邀请华夏各大主城顶端势力的人物。讨论各种话题，扩展人脉交流、情报和感情，也是望千松对九尾狐城发展前景的新一轮规划。和联欢晚会差不多，但性质更加严肃和务实。陈峰洗漱完，吃过晚饭，上线，收到了小坤坤的消息。被邀请的人已经前往主席台，让他抓紧过来，叫上雪飞、黑暗料理和夏夏等队友前往主席台。刷，一团耀眼的光辉闪烁。首席执政官修德跃迁到众人面前，他身后是早早等候在此的接待人员，立刻迎了上来。语气轻松惬意，风尘，其他人都到了，就等你了，还请阁下带路。陈峰点头，跟着修德一路来到主席台的阶梯下面，氛围立刻不同，热烈欢快的聊天声频频从台上传出来，气氛非常轻松。斯维因、纳尔和坎德勒身后站着一个大腹便便、秃顶且油腻异常的中年人。风尘，你来了，这是我弟弟斯考特。陈峰瞄了眼这人，觉得眼熟，但仔细想又想不出什么，难道是前世有名？但又不十分有名的人物，斯考特同样暗暗打量着陈冯。你想要黑月传说？嗯，这是我早年得到的一本书，似乎记载了教廷某些隐秘的历史，没有深入研究，一直被我当做藏品。既然你拉拢了我哥，这面子不能不给。斯考特说完，便将一本古朴黝黑的卷轴递给陈冯。你获得宝物——黑月传说。你完成隐藏副本任务，隐忍与发难的阶段性任务，正在结算该任务。你获得金币乘一千，生星十乘二十。稀有宝箱乘一，多谢。现在是庆功会，不是交谈的时候，先跟着斯维因。等这里事情结束，我们再详谈。好，陈冯接着望向斯维因背后的麻袋，把沃尔放出来吧。斯维因皱皱眉，他是教廷的罪犯，在这种场合释放，会给你带来麻烦吧？呵呵，一个麻烦不嫌少，两个麻烦不嫌多。笑月天狼都在我手上呢，多一个沃尔无所谓的。陈冯微微一笑，笑月天狼至今还在他背包里装着，处于一种假死状态。不然与圣子派系的关系不会闹得这么僵。斯维因没再多劝，解开袋子，将沃尔放了出来。其实沃尔被斯维因抓走后，一直处于清醒状态，很清楚自己经历了什么，只是被魔法困住，不能说话，也无法行动罢了。斯维因解除他身上的魔法，风尘，他一脸严肃地望着陈冯，好久不见，大师，我说过会救你出堡垒，我没有食言，你得救了。如今摆在你面前的有两条路：第一，我在公开场合将你擒拿。你将枷锁上身，被关进罪恶之塔，永无出头之日。第二，归顺我，服从我，成为傀儡法师派系的成员。这场庆功会，我会为你洗白身份，让你可以光明正大的出现在世人面前。陈冯笑了笑，说完便静静的望向乌尔。执政官修德在前面都看呆了，这是什么场合？就这样把罪恶教廷的罪人放出来？喂，台上那么多大人物都看着呢。此刻，因为陈冯的到来，主席台的聊天声戛然而止。每个人都转头看了过来，见到是陈冯，眼中流露出好奇的情绪。而当乌尔从麻袋里出来，所有人的眼神都不一样了。他们若有所思的望向坐在主席台中间位置的那三位，象征着教廷权力巅峰的教主、圣女和圣子，此刻却像是没事人一样，连头都没抬一下。
，反倒是稍远一点落座的杰洛，一脸愤怒的望向乌尔和斯维因。我选后者，聪明人的选择。陈冯微微一笑，伸出手道：“欢迎加入，我的新朋友。”二人轻轻一握。这时，修德连忙热情邀请陈冯等人入席。大家都在吃饭了吗？陈冯随口向在场诸位打了个招呼，便与雪飞三女在自己的位置坐了下来。自然没人回应他这唠家常事的招呼，在他身边分别坐着小坤坤、阿凤、神笑、神秘蔷薇、蝶恋花、流氓粉和清谈八人。哟，哥们，你哪里弄来的名额？陈冯看向流氓粉，我哪里知道，稀里糊涂就被邀请参加这场庆功会。流氓粉两手一摊，略表无奈。这些便是受邀参加庆功会的所有玩家。而傲然、建安、风谷和野蔷薇等人，在得知聚会要消耗大量时间，便委婉拒绝了。这会不知道在哪个副本埋头苦干，将抛头露面的机会扔给自家会长。陈冯开始环视当场，心中琢磨着创建傀儡法师派系最重要的两个要求：黑月传说和傀儡术。目前只剩下傀儡术这一项。原本计划攻打杰洛老巢，从他手里抢夺。但圣女说他手里有完整版的傀儡术，只要自己能阻止二神雕像崩溃，就作为奖励送给自己。所以封神之后便要创建傀儡法师。黑暗料理挨着陈冯坐。扫了一眼主席台中央区域，小声问道：“罪恶教廷三位掌权者都来了？”“嗯，但都是分身。”陈冯指了指那头，三具完全由元素粒子阵列凝聚的身躯被安排在主席台中央。教主、圣女和圣子的本体乃是九十级至强，但魔法分身的话，只有八十级四转的实力。但哪怕隔着好几十米，陈冯也能感受到那惊人的魔法力量。他们不会在庆功会上找你麻烦吧？黑暗料理眨了眨眼。还不至于这么疯狂。与二神雕像崩溃相比，傀儡法师对他们而言只是小事，至少表面上要凸显教廷一家亲的形象。如果封神顺利，呵呵，这三位不仅会大力支持封神创建的新派系，还得给予一些好处呢。纳尔在一旁插嘴道。坎德勒扫了一眼主席台附近巡逻的法师们，小声道：“但我觉得不会那么顺利，说不定有人要搞事。那么多大人物在上面坐着，谁如此大胆？”小坤坤皱着眉，也许是自导自演。坎德勒挤眉弄眼。纳尔忍不住白了他一眼，冷哼道：“算了吧，他们可以秋后算账，以后慢慢找陈峰的麻烦，何必在这种时候砸教廷的招牌？这么小家子气的事情，不可能的。”坎德勒叉着腰：“小气怎么了？管用不就行？总是拘泥于形式呢，要不打个赌？”嗨嗨，纳尔立刻蔫了，他不太相信自己最近的运气和坎德勒打赌，极有可能是做慈善。既然纳尔不喜欢打赌，我和你打。陈峰眯着眼笑：“哦，你赌什么？”我赌罪恶教廷三位掌权者不会搞事，但其他人会。赌注呢？我知道你对我拒绝拜师很有意见。这样吧，你赢了，我站着不动，让你打半个小时；我赢了，你无条件帮我做三件事，这很公平吧？坎德勒索性闭上嘴，偏过头，懒得和陈冯掰扯。连静咒、杰洛和千米海潮都搞不定的肉赌，公平你大爷！我还想过几天舒坦日子呢。一群人闲扯了一会，等待望千松登台发言。黑暗料理附在陈冯耳畔上，你觉得谁会搞事？陈冯目光望向角落的几个人，黑暗料理脸色有些苍白。他们对你施加精神威慑了？陈冯问。嗯嗯，好可怕！是全知教的人？没错，五级教员赵忠、罗宁、马薇薇这三人一般跟着全知教高层行动，几乎不参加职务以外的活动。他前世见过几回，每次遇到他们，必有混乱发生，所以才如此笃定这三个家伙要搞事。这时，望千松站到演讲台前，环视全场，朗声开口。各位朋友，各位来宾，今天为了表彰所有在海潮浩劫中做出巨大贡献的功臣，我们特此举行隆重的嘉奖仪式，将黑狐勋章授予功勋卓著的英雄们。首先，我代表九尾狐城向今天获得黑狐勋章的英雄表示热烈的祝贺，致以最崇高的敬意。九尾狐城走过风风雨雨，经历了一次又一次的灾难，但众志成城的我们，再次将新的灾难踩在脚下，那这会让我们更团结。任何妄图破坏这份团结的人，都将是九尾狐的敌人。魔法力量将望千松的演讲扩大到整座城市。待他说完，全城响起山呼海啸般的掌声。陈冯等人也给面子，矜持的拍了一下。他也听出望千松话里有话，首先强调团结的重要性，又隐晦的刺了一下罪恶教廷和全知教。虽然没有明指，但大家都清楚，他口中所谓的破坏团结暗示的是谁。罪恶教廷、祖元神教、先知教、机械神教、救赎者等代表也上来简短致辞了一番，接着便会进入正式的嘉奖流程。受邀的众人一个个上台。接受不同大人物们的授勋，然后发表感言，有时候还要回答这群大人物们的提问。以往基本是走形式，但今天很可能不同。
。这场嘉奖仪式带有强烈的权威性和严肃性，一点都不诙谐，所以众人只能坐着等上面叫到自己的名字。漫长的发言，陈冯很快就走神发呆了。时间过得很快，终于到嘉奖仪式，所有人的目光都聚焦在了陈冯的身上。风尘在海潮浩劫中阻止了海潮进一步向海岸推进，并在关键时刻扭转了海潮攻击的方向。避免发动禁咒可能造成的一系列次生灾害，帮助我们平息海兽暴乱，改变了灾难爆发的命运。同时，在实际行动中不抛弃任何一个战友，以灵伤王凯旋，挽救了城内无数百姓，功劳巨大，特此受勋。听到望千松的声音，陈峰站了起来，走上台去，与他握了一下手。远处，无数记者玩家纷纷拍照录像，甚至特意开启了闪光灯功能，将舞台辉映的一片亮。风尘具有很多优秀品质，他坚毅勇敢，舍生忘死。处事灵活，团结向上。望千松说出一大串过于夸张的赞美之词，然后得出结论：鉴于风尘立下的功绩，我们决定授予他黑狐勋章。闻言，很多不明内幕的来宾呼吸为之一致。黑狐勋章，这是九尾狐城自创建以来设置的最高荣誉象征。历史上获得该勋章的人也没有几个。虽然他们早知道会有超乎想象的奖励，但当这一刻真实发生，还是感受到震惊。觉得陈冯的功劳虽然足够大，但距离这枚奖章还有极大的距离。以往获得者哪个不是平息了席卷全大陆的浩劫，是当之无愧的世界英雄？现在看来，背后不无九尾狐城刻意捧场的算盘。无论心里怎么想，但奖励是实打实的。全城再次掌声雷动，啪啪啪！在热烈的掌声中，望千松取出一枚黝黑锃亮，上面镌刻着一只黑狐的勋章，放在掌心，缓缓递到陈冯面前。画面如同定格一般，记录了这历史性的一幕。骚动仍在继续，足足过去几分钟，动静才慢慢平息下来。陈冯拿起勋章，耳畔传来一声声悦耳的提示，但他并没急着查看，而是将勋章挂在了左侧肩膀上，三个勋章槽全部填满，再次与望千松握手示意，然后和他交换位置，来到演讲台中间，轻轻咳嗽一声，双手虚压，开口说起来场面话：“感谢九尾狐城的厚爱，得此殊荣是我毕生的荣幸，也必将以一生去维护这份使命和责任，维护九尾狐城的安定和繁荣。”一堆废话讲完，他甩甩胳膊，奇怪的动作将昏昏欲睡的众人弄得一愣。他微微一笑，我是第一个接受黑狐勋章的人。按理来说不应该占用太多时间，但听那么久的长篇大论，还都差不多，大家估计也挺累了吧？台下发出善意的笑，无论是真心还是假意，反正都挺给面子的，效果是有了。这种场合确实不太适合浮夸的行为。陈冯笑着点了点头。自我踏入九尾狐城以来，接连发生了很多事，不怕大家笑话。一转已经有段时日，但我至今还未在法师塔记录档案，未曾拜见我信仰的二神。很多和我一样的朋友都不理解，为什么其他阵营的人可以拜见神灵雕像，获得赐福，我们就不行。现在我打算公布真相，给那些还蒙在鼓里的朋友们一个交代。当然，最重要的是给他们一份希望，继续留在罪恶教廷的希望。第125章，新派系二。听到陈冯的话，众人开始小声议论，基本都是对他过分自大的吐槽。潜力是不错，但爱吹牛的毛病应该改一改。哎，我也好想有这种射牛的性格。这样就不用被我家老大整天像头牛一样指使，还不敢反抗了。他怎么敢说出这种话，给教廷所有人一份希望？啊，风尘这次恐怕要栽个大跟头了。二神雕像是最严重的隐患，连三位大人都解决不了，何况是他呢？一群大佬的讨论颇不讲情面。陈冯嘴角带着笑意，法马尔大主教站了起来。风尘，我教并不像你所言那样不堪。身为教廷一员，你此番言论有碍教廷发展，到底是何居心？论功行赏的聚会。却被人质问，居心不良。一群人脸色一僵，感觉事情有些不妙，默默转头望向陈冯。陈冯呵呵一笑，既然大主教阁下这样说，二神雕像一定是没问题了。当着全城人的面，还请您现在就为城中上百万教众完成档案记录，让我们共同参拜二神雕像，完成进入教廷最重要的一次洗礼。参拜，参拜。早在庆功会还没开始的时候，几家会长就已经和下面的玩家通过气了。所以，此时陈冯振臂一呼，全城数百万玩家齐声呵护，山呼海啸般的声音振聋发聩，声势之浩大，令在场所有大佬闻声色变。法马尔深吸一口气，平息体内躁动的气血，压制住无边的愤怒，环视主席台众人，沉声道：“我做不到，所以您不能否定我的发言。”陈冯脸上带着礼貌性的微笑，见好就收，没有一点多余的表情。法马尔沉着脸，二神雕像有崩溃的迹象，这在教内不算是隐秘。针对这一灾难性现象，教众们提出各种针对性补救措施，但收效甚微。我作为教廷议员，不愿袖手旁观。趁着这个千载难逢的机会，提出我自己的补救办法。还请诸位阁下略等片刻，给我一点时间。
，因为昨天已经打过招呼。望千松对眼前突然发生的一幕不算意外，点点头道：“今天你们是主角，作为东道主，我自然全力支持。”众人目光又纷纷转向教廷的三位领袖，教主和圣女仍然低着头。哼，圣子不以为意，睁开一双冷漠的眼眸，功不抵过，愚不眼暇。在你提出补救措施之前，有两件事必须明白交代，请圣子大人明示。陈逢不卑不亢道：“乌尔是罪人，在你手里，不扭送罪恶之塔关押起来也就罢了。大庭广众之下，竟然和他称兄道弟。笑月天狼在你手上，你要做什么？”陈逢拍了拍手，让众人都看过来，接着说道：“正如法马尔和杰洛两位大主教阁下此前认为我是叛徒，是罪人，但圣女大人出面为我做保，乌尔所做之事，目前看或许是离经叛道的，但他所行所想，无不为了教廷。我现在不能证明什么，但时间会证明一切。”荒唐！法马尔又跳了出来。如果多用时间逃避罪名，这天下就不会有罪人。罪恶之塔空荡荡的，我教岂不是成了无规矩的贼窝？乌尔开创的法师进阶路径，后续隐患已经是纸包不住火，现在又被圣子直接戳破，向全大陆公布是迟早的事情。若是乌尔还能安然无恙，教廷的威望将受到打击。法马尔逮住这个由头，想要一棒槌敲死乌尔，打击陈逢的势头。陈逢两手一摊，阁下这样说，只好请圣女阁下为我做主了。乌尔是阻止二神雕像崩溃不可或缺的一部分。当然，圣子不得不牺牲他的爱宠笑月天狼。在大浩劫面前，我们身不由己，但都是为了全教，为了二神。见陈逢搬出圣女，全场安静的落针可闻。圣女轻轻道：“孰轻孰重，乌尔与笑月天狼两件事，容后再议也不迟。”此事关乎全教生存，饶是圣子对陈逢极其不满，也不好继续苛责发难。陈逢笑了笑，开口道：“二神雕像崩溃，据我调查。”是因为二神意志陷入了深度的睡眠之中，这也导致大陆很久不曾有二神神迹降临。普通教众的信仰不够纯粹，难以唤醒二神意志，所以册封神职迫在眉睫。圣女闻言神色一惊，抬头问：“册封神职？”教主也是浑身一颤：“如何册封神职？”在场所有大佬纷纷呼吸一致，凝神望向陈逢。神职这个词既熟悉又陌生，已经太久没有被人提及，快要被世人遗忘了。诸位且观其妙。陈逢朝着主席台的众人招招手：斯维因、纳尔、坎德勒、乌尔依次走向主席台，站在陈逢的左侧。阿凤、青檀、流氓粉挑选的两位罪灭妖灵某喵喵、幺幺零站在陈逢的右侧。陈逢站在众人中央，取出那道古朴的卷轴，整个人的气质变得漠然、飘忽又抽象。他声音变得古老又空灵，伟大的意志使得世界的尽头诞生了众神。他们既是整体，又是无限；既是无限，又是整体。其意志和全能无处不在，无所不及。刷，封神卷轴缓缓铺开，从中射出九道诡谲的丝线，落在他们九人的头顶。就在这时，法师塔二层被层层禁制封印的殿堂里，罪恶二神神像迸射出两股神力，直接破开禁制。呼呼呼，两座神像的投影毫无征兆地出现在中央广场，其高数千米。恭迎二神！已经准备多时的陈逢看到这一幕。心中有了底，直接跪地喊道：“如此神迹，罪恶教廷教徒们更是震撼不已，纷纷跪下，就连三位领袖也不例外。但此刻二神的雕像空有神力而无神性，尤其是蕴含神魂的双眼根本没有睁开。”陈逢虔诚无比，抓住封神卷轴，读了出来：“遵循伟大意志之名，待意志目守。”这番话霸气侧漏啊！虽然这些大佬都是见过大世面的人，但猜到陈逢接下来要做的事情，他们再也平静不下了。怪不得，怪不得！圣女深吸一口气，原来她有封神卷轴。那位是那位神主，他是这一纪元的种子之一。终极主线任务，弥留的二神正在进行中，请选择封神目标。耳畔传来这道提示：四维音，上前听风。此刻，陈峰代表的是伟大意志，而不仅仅是外来者。教徒在，四维音浑身一震，站了出来。虽然他已经有主教职称，可是主教哪里能与神职相比？连教主都没有神职。你为主教123年，虽说总有纰漏，但总体来说有功，有功当赏。现册封你为最神高阶神徒，本来不用那么麻烦，但为了凸显仪式感，陈逢还是说了一些场面话。话音落下，一道神芒飞入四维音眉心，同时一个六尺王座出现在四维音脚下。轰！神芒和王座与四维音融合瞬间，一道强大无比的魔法力量瞬间绽放，神体神光阵阵，弥漫着惊人的神力。但神力转瞬即逝。四维音的信仰之力化为涓涓细流，凝成实质，朝着醉神雕像飞去。嗡、哦！醉神雕像的脚下
，出现了一个极其矮小的新雕像。细细观察，发现这雕像与四维音一模一样。最诡异的一幕出现了，原本光滑的醉神雕像突然出现密密麻麻的枷锁，那枷锁连骨带肉，禁锢着神性与神魂，使得醉神无法挣扎办法。但随着新雕像的出现，枷锁竟然转移到新雕像上面一部分。呼，一口浊气从醉神雕像嘴里吐出来，恭迎我神降临！全知教教徒再次跪倒，匍匐着。嚎啕大哭起来。虽然醉神神性仍然没有苏醒，但他们已经感觉到醉神的意志正在降临这片空间。陈峰他真的做到了。纳尔，上前听风。教徒在。随着四维音，纳尔和坎德勒被册封完毕。陈峰耳畔再度传来悦耳的提示音：“恭喜你完成弥留的二神任务一的部分要求，册封恶神神徒三位。现在只需要开辟恶神殿，建造恶神信仰雕像，即可领取奖励。”陈峰深吸一口气。建造恶神信仰雕像需要等九尾狐划分地界，拥有他自己的地盘也是咫尺之望了。接下来便是乌尔和玩家们，与斯维因三人不同，他们的职位还很低。清谈倒还好说，毕竟有圣女当老师，搞一个见习主教的职位很简单。阿凤、某喵喵、幺幺零三个，为了见习主教，真是连轴转做了好几天的阵营任务，在顶流和应援团的鼎力支持下，才堪堪达到。乌尔和阿凤被册封为恶神神徒，比高级神徒低一层次。某喵喵和幺幺零被册封为醉神神徒，至此，九位神徒的神职册封完毕。他们跪在地上，感受到体内暴涨的力量，沉浸在难以自拔的喜悦中。那儿，天呐，我的力量暴涨三倍！四维音喃喃道：“魔法亲和力提升一倍，力量暴涨四倍，数十年修炼也不过如此。”坎德勒脸色难崩，咽了咽口水：“我低个神，感觉触碰到三转的门槛了。可我才二转没几天啊！”乌尔，我神宽宏。余生愿在神灵的庇护下赎罪，净化我心。如果说 NPC 们的提升是不可视、无法具体化的，但阿凤等人的变化完全可以通过面板具体表现出来。陈峰身为封神人，却没有任何增益，心中十分痒痒，问向阿凤：“效果咋样？”好到爆炸，有多好？魔法亲和力加三，魔法攻击力正 30% 主属性精通加一，觉醒专长恶神神徒，拥有化身神徒的能力， 60秒内施法范围冷却缩减。吟唱速度和爆发力骤增，与侧风前相比，我的常驻战力提升了一倍，巅峰战力提升了五倍有余。阿凤越说越激动，简直是喜极而泣。陈峰点头，情理之中，意料之中。然后暗暗嘀咕着：神徒的效果都这么夸张，高级神徒和神使恐怕会更离谱。而自己作为封神人，只要完成阶段任务，奖励绝对不比侧风效果差。将封神卷轴收回，感受一番，发现卷轴里蕴含的能量被消耗了七七八八。余下的只够册封一位高级神徒或三位神徒，看来封神不能不加节制，是有能量限制的。我的实力越强，蕴含的能量就越高，能量恢复越快，册封的神职数量和品阶也越高。将封神卷轴收进背包，望着四周眼睛都快瞪直的大佬们，陈峰嘿嘿一笑：“我这补救措施，诸位可还满意吗？”一群人默默地盯着降临在九尾狐城天空的两尊巨大的古神投影，哪里敢回陈峰的话？陈峰却咄咄相逼，走到法马尔身前。大主教阁下，你还打算定乌尔的罪吗？法马尔连忙低下头，不敢吱声。陈冯嘿嘿一笑，抬头望向二神雕像。醉神信徒稍微少了一些，虽然意志降临，但没能睁开眼睛，处于无法交流的状态。但恶神双眸睁开，扫视全场，恐怖的神性威压席卷整座城市，瞬间便令没有跪下的玩家和 NPC 们齐齐匍匐在地上，堪称霸道总裁的典范。年轻人，是你唤醒了我。恶神缓缓开口。声音威严又富有磁性，如沐春风般刮到陈冯耳畔。是的，陈冯也跪倒在恶神面前，毕恭毕敬。意志束缚和枷锁之力薄弱了很多，老大的法子可行，挑选的种子也很靠谱。谢谢你，恶神轻轻一笑，然后望向教主、圣女和圣子，脸色不太好看。教廷被你们三个治理的乌烟瘴气，这数万年纯粹的信仰者寥寥无几，内耗、算计、权力斗争，简直失望至极。三位领袖低下头，请我神宽恕。哼，当年神主与古神们曾有约定，我等不会插手干预无尽大陆的发展。如何发展是你们自己的事，我不会治你们的罪。全知教的古神已经降临，准备开辟圣徒岛，我自然不会落于人后，准备开启神域吧。我与罪神届时将会降临，挑选传承者。是，三位领袖互相对视一眼，深吸一口气，同时回道：“神域位于罪恶之塔底层，已经数千年未曾开启。神域只有一层，却极其庞大，里面藏有很多宝物。”是领袖们都会心动的程度。神域不限制职业，全大陆的玩家和 NPC 们都可以进入挑战。能够活到最后的人，有机会得到罪恶二神的传承。
和重建圣徒岛这种世界级主线任务不同，神域是世界级副本挑战，且只会开放一次，大概持续一周时间左右。前世，大部分玩家三转乃至四转。在无尽大陆拥有很大话语权的时候，神域才开放。如今时间线提前，玩家远没有 NPC 们强大，想要在神域世界存活下来，难度更高。当然，神域不会立刻开放，因为任何想要踏入神域的人都要有万全的准备，那是天堂，也是杀人不眨眼的地狱。交代完重要的事，恶神又望向陈逢：“你帮了我，说吧，想要什么？”陈逢打开背包，将濒死状态的啸月天狼取了出来，放在地面。这是啸月天狼。当初杰洛大主教想要杀掉他，我千辛万苦，费尽周折才从杰洛手中救下来。哪料竟然是圣子大人的爱宠，圣子大人想白嫖，我不愿意，他就派手下的法马尔大主教针对我，说我是教廷叛徒，还请您为我做主。闻言，圣子、杰洛和法马尔都是一慌。操！这逼崽子在古神面前告状，给自己穿小鞋。恶神饶有趣味的望着陈逢，啸月天狼对你来说留之无用，你想怎么处理？陈逢将青檀拉到身边。这是我朋友，啸月天狼对他很有用。恶神望向青檀，不错的苗子，醉神应该会很喜欢。可惜这次册封的神职有限，他神性不能完全苏醒。既然你喜欢啸月天狼，风尘又喜欢你，我便为你做主，让啸月天狼成为你的仆从。啊，这、这、这，什么喜欢不喜欢的？您可别乱说。青檀虽然戴着面具，但任谁看都能看出他此刻惊慌失措的样子。呃，神笑而不语，朝着啸月天狼微微一点。一股神力落在他身上，接着他便化为一头半人高的小狼，伤势也直接痊愈，亲昵的蹭着青檀的胳膊。圣子简直欲哭无泪，头顶一片绿，有种被人当面 N T R 的感觉。教主嘴角抽搐了一下，咳嗽一声，无奈道：“回头再培养一头啸月天狼吧。”这只大概是没指望了。圣子脸色好看了一点，至少不是所有人都无视了他。但费用和人力，你要自己出，不能用公家的钱。圣子欲哭无泪，傻傻的望着教主。莫名有种挫败感。他在罪恶教廷经营多年，自认为人脉广泛，对二神也算忠诚。可是今天这场聚会，他感觉自己在人脉能力上输给了初出茅庐的陈逢，连自家爱宠都被夺走，心里十分不是滋味。古神轻轻一咳，打断了他的暗自神伤，继续对青檀道：“啸月天狼有一部分鬼狼的血统，我提成了这部分血脉，不会让你失望的。”青檀虽然还很在意古神所言的那句“风尘也喜欢你”，心里小鹿乱撞，但这时候也容不得多想。连忙向古神表达感谢，陈逢接着道：“我的职业还没进行档案记录，您二神也没给我赐福呢，刚好机会难得，要不现场 P Y， 嗨嗨，现场搞一下。当然，您二神要是给我开小灶，没意见，请加大力度。”满场哗然：“你怎么敢的？竟然让古神给你当面开小灶，还加大力度？你什么身份啊？封神人？哦，那没事了，请继续，我们看你表演。”正如这群人所想。古神并未拒绝陈逢这点小小的要求，迟到许久的职业赐福终于当着罪恶二神的面，以最夸张、最有牌面、最盛大的方式开始了。第126章，新派系三，天空被漆成黑色，空气中弥漫着傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、暴食与色欲的情绪。当七种恶行化为实体，从恶神躯体延伸出来，化为七个巨大的触手，缓慢的舔舐着陈逢的脸颊，他就望着这些触手。目光祥和，甚至有些顽皮地说：“好痒啊！”那是七种邪恶力量站在正邪的对角线上，从象征着邪的尽头绽放开来，每一道力量都指向无穷，象征着极限。恶神说：“在那绝望的漆黑长桥的尽头，有一抹光。如果你牵着光登上这座桥，你就可以向另一个世界。那里虽有争斗，有仇恨，有绝望和死亡，却有我们未曾拥有过的自由。如今，我将这抹光的钥匙交给你，望你善用。”摩哈，阿邪。在古老的语言里，他们称呼光为摩哈，要是为阿邪，也就是新世界的希望的意思。职业赐福中，唯一隐藏赐福七宗罪，前置要求已达成。你的职业赐福发生变化，你获得模板专场七宗罪。七宗罪，你的魔法亲和力加七，魔法伤害正 50% 你发动的任何魔法将自适应适配七宗罪中的某一元罪，获得专属强化。你掌握了罪恶的终极真谛，你对罪恶之道有了更深的理解。如今你已经是当之无愧的朝圣者，罪恶之道的大师。你获得模板专场，朝圣者，朝圣者由你释放的魔法，将由原生粒子态转化为朝圣态，以你对罪恶二神的信仰与忠诚为底层逻辑，接受你信仰的加持，获得额外增强效果。当前信仰教职教子，魔法伤害正 10% 之十，施法范围加10码，穿透正 5% 你的技能雷神卷轴获得全面增强，雷神卷轴。
被动技能，由唯一契约宝物雷神卷轴所化，以绑定技能草九，无法被梦寐遗忘。技能效果：雷神契约以主雷神、辅雷神、雷神众三部分组成。主雷神序为具备完全态生命体特征的雷系精灵，当前绑定下位雷精灵科尔瓦特。辅雷神序为具备完全生命体特征的雷系植物，当前绑定无。雷神重虚未具备小禁咒潜力的雷系技能书，当前绑定无。每绑定一位主雷神、辅雷神、雷神重，你获得30点雷属性精通，当前雷属性精通30。契约的主雷神将具备吞噬特性，需无限制的吞噬雷系能量。一旦无法满足其要求，主雷神将吞噬宿主能量及面板属性，被吞噬的能量永久无法复原。效果：主雷神获得你 80% 面板属性，辅雷神获得你 60% 面板属性。雷神重镜咒威力与施法范围提升 30% 天赋适配性 58% 主雷神获得附加技湮灭雷攻，辅雷神获得附加技极限雷感，雷神重获得附加技雷动万象。元素法师，主雷神、辅雷神、雷神重获得你 300% 的雷属性精通。元素族，元素精灵，主雷神、辅雷神除自身能缓慢提升面板属性，当你提升等级、种族升华、职业进阶时，都将获得额外属性加成。乐神赐福，你获得湮灭雷攻、极限雷感、雷动万象技能，不占用技能槽。你获得新职业原罪法师，智力加100体力加50敏捷加40精神加40力量加10。获得十自由属性点，获得三知识点。你的主属性精通加 0.5 七宗罪，又叫七宗原罪，脱离了世俗理解的罪恶二词，推开了罪恶真谛的大门，能够接触门后光怪陆离的情绪力量。原罪法师正是基于七宗罪模板专长而存在的一种特殊职业，其特征是将七种原罪大规模运用在魔法中，提高魔法亲和力、威力和施法范围大幅提升，还会为自己和敌人附加难以拔除的原罪状态，更加有反派的风格。成为原罪法师后，直接掌握罪恶二神最真实的力量，因而被称之为朝圣者。对二神的信仰将具体化，运用在使用魔法的方方面面。但信仰的层级还是与教廷的职务直接挂钩，它的职称越高。朝圣者发挥的效果就越强，当然，这并不意味着陈逢会失去元素法师、极恶大法师这两个职业。元素法师也就算了，只会为陈逢所掌握的技能提供额外的元素效果。但极恶大法师和原罪法师，在他升级时将同时提供数量可观的属性和自由属性点，这是多种职业的妙处，但只有极少数人能够获得。与陈逢早前幻想的天赋赐福不同，恶神赐福只要体现在雷神卷轴这个技能上。赐福效果就是拥有湮灭雷攻、极限雷感和雷动万象这三个技能，但这三种技能因为是附加不占据技能槽，因而并不会被元素法师、天赋镜、元素族和元素精灵加持。极限雷感就是消耗生命值或法力值，提高雷系魔法的威力，类似超负荷，但这是持续性的，而且对自身的损伤有限，属于雷系法则粗浅的运用，也是很多雷系禁咒发动的前提。雷动万象这个技能和冰霜射线差不多，也是以尘封为起点。向范围内的每个敌人发动一道雷电，但不具备持续性，就一下伤害系数高达 1,200% 而且效果不完全取决于魔法攻击力，还有距离判定。最近距离是 1,200% 每相隔10码，额外提升 100% 的伤害系数，没有上限。很难想象三个雷系禁咒要以怎样的方式来发动雷动万象。一股清凉从大脑倾泻而出，蔓延全身，许多顿悟般的念头在大脑中碰撞。获得新职业后，陈逢舒服眯眼，他能够感到变化明显。尤其是魔法亲和度的提升，自身对魔法的掌握层次再度攀升。崭新的技能，崭新的职业，崭新的模板专长，能力更强了。终于完成职业赐福了。陈峰暗暗握拳，兴奋在内心翻涌，体内碰撞的力量像是戒撸一万年的少年，恨不得现在就找杰洛这该死的女人大干三百场。新获得的三个知识点不能浪费。毫不迟疑，陈峰立刻换出面板，打开知识树。目前点亮的三种知识树分别为混沌魔法。元素操控和魔法渴求，前者可以提升技能威力，直接忽略元素操控这条支线，后续可以解锁元素粒子的排空和转化，而且元素粒子的利用效率也很重要。随着不断招惹各路高手，面对杰洛和法马尔这样可以吞噬你周围元素粒子，让你魔法失效的情况会很多，所以提高体内元素粒子使用效率变得更加重要。当然，魔法渴求提供的施法距离同样中央。陈逢立刻将元素操控升到三级，魔法渴求升到二级。财大气粗，元素粒子利用效率提升 80% 并具备极其微弱的元素粒子排空能力。施法范围加30码，由雪飞和夏夏加持
配合各种药剂，我的施法距离可以达到三百码。陈逢早有预料，但还是忍不住心头大喜。这代表，只要固定团众人的实力稳步提升，对玩家大部队有领先优势，他在施法距离这一块就能占据绝对优势，成为玩家群体中独树一帜的魔法师。光是想一想，陈逢就很兴奋。但他的目光不局限于玩家，而是放眼整个无尽大陆，乃至无尽大陆之外更高级的世界。朝圣者需要我完成大量的阵营任务，傀儡法师派系的创立将是一个很好的机会。嗯，派发阵营任务的权限被三位领袖牢牢把持在手里，肯定不会轻易下放。我想要办成这件事，必须得拿出足够诱人的利益。陈逢暗暗想着。正好，封神已经公布于众，三位领袖或许会碍于面皮，不太好意思向自己讨要册封名额。陈逢愿意给他们一个台阶，顺便还能恶心一下法马尔和杰洛，消除征讨杰洛老巢的所有反对声音。浪中带稳，稳中带皮。这是陈逢的一贯作风，先把这件事放在旁边。陈逢分配自由属性，依旧是全智力加点。感受到属性点一步步变成自身力量，陈逢很有充实感。瞅了一眼面板，智力已经突破五百大关，就算是那些刷完所有副本奖励的大神玩家，也只能望尘莫及。嗯，把副本刷完，智力应该能突破六百，夸张。睁开眼睛的时候，天已经非常明亮了，白云像是洁白的丝绒，一根一根紧贴着布满湛蓝的天空。阳光从法师塔顶端的悬空山城中间摇晃着投射下来，在身边形成一个一个游弋的光斑。风带着众人羡慕、崇拜又惊叹的眼光吹向自己。这时，罪恶二神雕像的投影已经消失，但众人仍然沉浸在古神那无边浩瀚的威严之中，久久不能自拔。呼，刚才到底发生了什么？小坤坤轻声呢喃：“古神的威压太过剧烈，我们还是近距离接触，跪得我膝盖生疼，以为自己要镶嵌在大理石里面，活生生憋死了。”蝶恋花一脸惊骇，还好我没放弃，活了下来。阿凤向陈峰投来委屈又羡慕的目光，好像在说：“瞧吧，都是为了你，我又遍体鳞伤。”就在所有人都惊叹陈峰能够唤醒罪恶二神，全程欢呼雀跃的时候，雪飞和夏夏却忽然捂住胸口，仿佛被某种力量重击，直接瘫倒在地上。共生！陈峰一惊，小跑过来，怎么了？夏夏满脸惶恐，他根本不知道发生了什么，全身气血瞬间就被雪飞抽走一半。还直接触发了共生，雪飞脸色苍白，望向主席台中的众人，缓和半天，才费力的在陈峰耳畔小声呢喃道：“有，有人在血祭全城生灵，召唤上古海货。我预知到了一点信息，被他发现。若非最近一直修炼气血，又与夏夏有共生羁绊，现在恐怕已经丢掉了性命。”上古海货，血祭全城生灵。陈峰嘴角一抽，这群全支教的疯子还真是变态啊！大概有多久？不会太早，但也不会太晚。血祭阵法似乎被布置在城外的某个角落，能够屏蔽九尾狐和法师塔的感知，很可能有四转的存在。呼出一口气，任由身体慢慢恢复。雪飞不断回想着预知的细节，应该还来得及。既然如此，就让我，让我们再当一回救世主吧。陈逢将雪飞和夏夏交给黑暗料理照顾，起身来到主席台中央。此刻，众大佬们用一种复杂至极的眼神望着他。望千松最是激动，好，好啊，不愧是九尾狐大人看中的人。你当得起黑狐勋章的持有者，你是我们九尾狐城的骄傲。城主大人，这场受勋议事恐怕还得耽搁一会。望千松一愣，没没事，你随意。他甚至都没问陈逢要做什么。陈逢缓缓走到魔法扩音桩之前，对着扩音法阵喊道：“顶流、应援团、笑傲天下、逍遥天下、蔷薇花的玩家们，我接下来所讲的内容关乎城内所有人的性命，请仔细倾听。”闻言，所有人都是一怔，尤其是角落里。全知教那三位教员更是一脸讳莫如深地望着他，然后互相对视了一眼，不知在想些什么。请五家公会的全体牧师、吟游诗人来到中央广场中间区域。玩家们面面相觑，根本不知道要发生什么。很少有人挪动位置。听风尘的，小坤坤直接在自家公会频道怒喊一声：“无条件信任！”接着，流氓粉、神笑、神秘蔷薇和蝶恋花也纷纷喊话。全城玩家迅速游动。牧师和吟游诗人们快速有序地朝着中央广场靠近。陈峰没有干等着，径直走到圣女面前：“阁下，您答应我的完整版傀儡术，现在可以兑现承诺了吗？”圣女眯着眼：“我很好奇，到底是怎样的危机，能够威胁到包括我、主教、圣子和九尾狐在内，全城生灵的性命？难道我们四个都不能庇护全城生灵吗？”圣女所言的四人，包括罪恶教廷的三位领袖分身，刚好是九尾狐城仅存的四转强者。陈逢沉声道：“血祭全城，召唤远古海货 ，L V 9 0至强一级的存在，堪称罪恶教廷三位领袖的本体。”
，第一百二十七章，新派系四，一群人都懵了。望千松愣了愣，看了眼四周，狐疑道：“你是不是在开玩笑？远古海货，这怎么可能？我会在重要场合做这么无聊的事吗？”陈冯生气道：“事实上，你会，我他妈刚才就眼睁睁看你在旁边和玩家们打情骂俏，玩的不亦乐乎。”圣女神色肃穆，她是全场唯一知道雪飞和夏夏继承先知神教传承的，很明显。二女刚才突然遭受重创，显然是发动预知被严重反噬。她目光微眯，身影一闪，盘坐在空中，法杖横在膝前，远眺着防卫森严的九尾狐城四周。而在她掌心，是时刻都能发动禁咒魔法的宝珠。环顾四周，并未发现任何异常，但她没有丝毫松懈。你打算怎么做？当然是开创新派系，这需要您的完整傀儡术。陈冯淡淡一笑，尽量表现出大公无私、绝不藏私的态度。啊。圣女脸色古怪，从怀中掏出一本蜜蜂的古籍，扔到陈冯手中。这本就是你应得的奖励，拿去吧。耳畔传来一系列的系统提示：你完成圣女委派的隐藏任务——二神雕像，你获得奖励。完整版傀儡术传承，圣女好感值加一千，圣女派系好感值加二百，但杰洛对你的好感值两千。你解锁特殊进阶派系魔法师二转傀儡法师的全部条件，是否创建该派系？注：创建该派系。需消耗傀儡术乘一，黑月传说乘一，金币乘一百万。傀儡法师，法师们掌握了突破自身极限的办法，通过分化一部分灵魂，与你缔结傀儡契约，获得超越极限的力量，但这会损伤自己的身体。浏览了一遍，与前世创建的傀儡法师略有不同，或许是圣女给的完整版傀儡术的缘故。前世是割裂一部分灵魂，缔结傀儡契约，如今更改成分化，就像母体中孕育出新生儿一样，对身体损耗更低。本来的傀儡法师对身体损耗有四个随机范围，最多折损 50% 分别为生命值、负面状态抗性、元素抗性、经验收益。不论哪一种，对魔法师而言都是极其致命的。但因为创建傀儡法师的人天赋、专长和技能组都相当不错，仍然吸引了一大批追随者。而现在有完整版傀儡术，随机损耗降低到两种，分别是生命值和经验收益，折损最大数值也变为 30% 最重要的是。本来的傀儡法师只能继承创建者一个技能、一项专长，继承效果只有 50% 而现在变成了一个技能、一项模板专长或专长以及部分属性技能和模板专长的继承效率达到 70% 属性继承比例达到 5% 包括智力、元素属性强化、法力值与施法范围。咱可是走阵地战、加炮台、留加风筝流的坦克魔法师啊！适应所有类型的法师，堪称全天下魔法师的楷模。这个继承发挥的效果简直是爆炸性的。这只是傀儡法师领袖对傀儡法师们的作用。反过来，傀儡法师的数量越多，反补给陈冯的属性就越高，而且获得特殊光环傀儡。当傀儡法师领袖与傀儡法师同时在场，进入作战状态时，获得 30% 的增伤效果，且法力值消耗降低 20% 这个光环有点猛啊！陈冯啧啧称奇。整理了一遍有用信息，陈冯神清气爽地望向四周，走到斯维因、坎德勒和纳尔身边。傀儡法师并不提供一阶转职路径，其实就是二转，符合条件的只有这三位，连乌尔都不行。准备好了吗？斯维因与纳尔一脸困惑，反观坎德勒一脸惊喜和期待，连连点头，准备好了。陈冯直接发动傀儡法师的启动仪式，向三人发出邀请。一道魔法阵出现在三人面前，此刻众人目光齐刷刷地望向这道魔法阵。这些大佬就算不是魔法界的泰山北斗，也算是中流砥柱，魔法亲和力极高。一打眼就能感受到这道魔法阵的不凡，又因为是从未出现过的元素粒子阵列，很轻易就激发出大佬们的研究欲望，更有甚者直接离开座位，走过来蹲在魔法阵旁边观察。嗯，傀儡术被禁止使用很多年的魔法，没想到会以这种形式重现。你打算以傀儡术创建一个魔法师的新派系？我有几个疑问。一位大佬手捧着脸，眼底冒出金光。首先，被仪式契约的魔法师心智、灵魂与肉体仍旧拥有自由吗？能够确保自由的完整吗？纳尔和斯维因显然也有这些困惑，并不像坎德勒那样对力量有着偏执的欲望，二话不问就踏入魔法阵内接受傀儡法师的改造，而是站在旁边等待陈冯的回答。不会，但会有一段时间的阵痛期，削减一部分自身力量。削减力量？那大佬有些困惑。那你转职的意义是什么？继承我的魔法、专长和力量。那大佬闻言一顿，双眼明显爆射出一缕难以置信的色彩。专长和魔法也能继承？当然，斯维因和纳尔闻言对视一眼，再没有任何犹豫，直接踏入了魔法阵内。随着改造开始，三位大灭法师身上汇聚着源源不断的罪恶之力。T 
体内的大灭阵列开始瓦解，转化成新的傀儡阵列，一种全新的力量显露在众人面前。果真变弱了。傀儡法师转化的第一步是对身体的损耗。纳尔和斯维因被削减的是经验条，对 NPC 们而言，经验条不可视，但他们获得力量会变得更加困难，相当于需要更多时间来打磨。具体表现为对魔法的领悟能力变弱。而坎德勒被削减的是血条，表现最为直观，整个人都孱弱了几分。从来没听过会让人变弱的转职。这新派系不会是闹完的吧？法马尔面带不屑，呵呵。杰洛更是满脸鄙夷的望着陈冯，眼神中却是浓浓的恨意。但接下来的一幕令在场所有人感到震撼。在斯维因、坎德勒和纳尔面前，三股完全由元素粒子凝成的力量渐渐化为三个虚幻的力量树。第一株力量树皆有九种果实，分别是冰霜射线、元素思维、冰霜星星、元素充能、元素罪恶之魂、邪恶古树、空间穿梭、神圣天佑护甲。雷神卷轴，其中雷神卷轴因为是特殊宝物绑定，无法被选取。其他八种技能凝成的果实摇摇欲坠，处于随时都可以被采摘的状态。斯维因上前环顾四周，挑选了他最稀缺的防御类技能——神圣天佑护甲。纳尔和坎德勒都挑选了元素思维。接着，第二株力量树中三枚象征着生命之体、王座之体、思维要变体的果实也缓缓凝聚，皆可被采摘。三人做出了相同的选择。毫无疑问是思维要变体，这也正是陈冯用来破局远古海货的底牌之一。他一个人争夺血迹阵法肯定是不够的，但有思维因、纳尔和坎德勒相助，在被全城的牧师和吟游诗人们加持，配合九尾狐、主教、圣女和圣子的加持类神咒，就能和血迹阵法正面抗衡。只要不让血迹成功发动，这群大佬有了充足时间扫荡九尾狐城四周，找到暗中发动血迹阵法的那群人，破掉阵法，就能化解这次危机。正面对抗一百级的远古海货，绝非明智之举。不让远古海货降临，才是正确的解决方式。最关键的一环就是思维因、纳尔和坎德勒学会思维要变体，而全城牧师和吟游诗人有会长们的指挥。现在差不多集结完毕了。至于加持类神咒，陈冯相信，当他们看到血迹阵法发动的时候，绝不会犹豫的。最后是第三株力量树，也是最弱的一株，它象征着陈冯 5% 的面板属性，对三人而言简直是微不足道的。但这也是最有发展前景的一株力量树。只要陈冯不断变强，第三株力量树提供给傀儡法师们的力量就越强。到了大后期，即便是普通的玩家，继承 5% 陈冯的面板属性，也极有可能一跃成为小高手。当斯维因三人获得三株力量树的加持，刚才还对傀儡法师冷嘲热讽的那些人，顿时不说话了。元素思维有多变态？以元素粒子取代精神思维，将所有对自身的精神类负面效果转化为魔法类负面效果。同时豁免 60% 魔法类负面效果，提升元素类技能威力，而且随着元素亲和力的增加，增益效果还会进一步增强。这只是最基本的效果。捕获元素粒子充盈全身，在没有元素粒子时，仍然能用体内的元素粒子释放魔法，在对抗比自己实力强大的魔法师时，简直是救命稻草。而思维跃迁可以提前捕获，笼罩你的魔法的发动轨迹，寻找其弱点，更是同级对战获胜的关键。这一个技能。就足够让全大陆的魔法师疯狂，神圣天佑护甲更不必说。陈冯在多场战役中表现出的变态坦度，一半的功劳都是这项技能。虽然斯维因很难发挥出和陈冯一样的效果，但搞出几十倍血条的法力护盾，对二转魔法师而言并不难。能够硬抗上百次致命攻击，对于一名魔法师而言简直是致命的诱惑。模板专长思维要变体是难以用言语来评价的神迹。此刻，所有人都意识到陈冯到底创建了一个怎样的新派系，也意识到这个新派系。有着怎样的潜力，将对魔法界产生怎样惊天动地的影响？不仅是玩家，就连教主、圣女和圣子都对这三株力量树的效果心动了。虽然陈冯尚未正式宣布傀儡法师新派系对外开放，只是内部运用的一次尝试，但这显然更加激发了魔法师们的好奇心与欲望。哪怕后面不再宣传，他们也会成批成群的登门拜访。这下子，躺在家里，韭菜们都会争先抢后的飞进我的地盘，求我挥动镰刀。瞧见玩家和 NPC 们的表情，陈冯心里有了谱。筹划这么久，可算初见成效。他还没感慨完，突然之间异变陡生、嗯，刺耳的警报毫无征兆响起，所有人的眼神都是一顿。望千松脸色立刻严肃起来，豁然起身，看到法师塔突然亮起的魔法观测台，以及被动开启的护城光盾，连忙飞向法师塔顶端。与此同时，法师塔顶端的悬空山城也闪耀出惊人的魔法力量。九尾狐的声音传来，城外发现远超警戒线的魔法力量。疑似失传已久的上古血迹阵法正在覆盖整座九尾狐城，立刻释放神咒，辉煌跃迁，送走全城百姓。
，余下再变魔法师，随我出战。九尾狐的魔法投影出现在中央广场上方，望向教主、圣女和圣子。九尾狐城遭受前所未有的威胁，我需要三位的帮助。教主沉声道：“既然是上古血祭阵法，凭借我们四个的力量，根本无法抵抗。我会释放法师塔的九种禁咒之力，无差别覆盖九尾狐城外二十里。布置血祭阵法的人，若是藏在这个范围，如果不在呢？”话还未说完。就被圣女打断，九尾狐陷入了沉默。既然敌人会发动血祭，很可能已经摸底了九尾狐城。有针对九种禁咒的办法，不会傻乎乎的站在禁咒范围内。圣女继续道：“不妨试试风尘的办法，或许可行。”九尾狐不由望向风尘，思维要变体，真的能夺走血祭阵法的掌控权？尘封不需要夺走，破坏掉血祭阵法，同样能够解除这场威胁。希望大吗？没有 100% 的成功几率，但总比什么都不做强。诸位给我们的加持越强，破坏血祭阵法的希望就越大。九尾狐看向另一个方向，那里数千位高阶法师正在望千松和其他城内大法师的指挥下，吟唱神咒及魔法，恢弘跃迁。这道神咒是早就埋在九尾狐城下的，受法师塔加持，能够在危机降临前将城内所有生灵传送到其他十七座主城。发动神咒需要漫长的时间，只要城内生灵传送走，没有足够的生灵血祭，远古海货同样无法召唤。但大家都明白，恢弘跃迁很可能被敌人针对。九尾狐城建成太久，底牌基本都是名牌，这种大型空间传送魔法，一个净空净咒就能限制，希望太渺茫了。果不其然，银芒在全城跳跃，恐怖的空间之力很快就笼罩在城内生灵周身。正要发动之时，一团巨大的黑幕从天的顶端浮现，迅速照向九尾狐城，将九尾狐城完全隔离在一个特殊的空间内，斩断了它与外界的联系。恢弘跃迁被迫中断。巨大的反噬力令吟唱“恢弘跃迁”的众人完全丧失战斗力，瘫倒在地上。望千松和城内高层也一个个神色萎靡的被其他法师搀扶起来。这群人对我们太了解了。望千松满脸惶恐的望向天空，这是禁咒魔法禁断，被黑幕笼罩的空间将被特殊的规则束缚，无论是友方还是敌方都无法发动位移类魔法。他们意识到接下来将要遭遇什么，纷纷望向尘封。这或许是唯一的办法了。全村的希望，第128章，新派系五，血祭阵法没有默默到来，而是大张旗鼓。九尾狐城各处，玩家和 NPC 们望向天空，只见一个巨大的血色门户从深海飞了出来，缓缓靠近，越来越清晰。吃，血腥门户被一股巨力推开，飞星般的血球密密麻麻，宛若蜂巢，将整个天空笼罩，镶嵌进血祭阵法的每个关键节点，顺着阵法脉络进入宽敞的激发口。中央广场已经挤满了玩家，无数人打开了录像与截图功能，同步上传论坛，担忧不已。虽然玩家们没有死亡的忧惧，但每次死亡都会经受巨大的痛苦，哪怕是见证如此恢宏壮阔的灾难，他们仍然希望能够活着走出事件。中央广场升起一道光柱，震开元素羽翼，头顶鹿角，脑上环绕着虚体血飞的陈冯，带着斯维因、坎德勒和纳尔，被圣女的加持魔法送上高空，扫了众人一眼，微微一笑，意识链接魔法扩音和魔法投影阵法。下一刻，在场无数人的脑海同时浮现陈冯的面孔，响起了异样的声音：“我是风尘，接下来将由傀儡法师接过护城使命，为诸位战至最后一滴血。”所有扩音和投影阵法的画面与声音完全同步进行，经过层层传递，重叠成一个声音，嗡嗡回响声在城市上空不断徘徊，有种莫名庄严浩大的感觉。玩家们登时骚动哗然，惊奇不已，从来没见过一个玩家能发动 NPC 们的传音和投影装置，而且看上去一点都不突兀。颇有种强者的逼格，牌面直接拉满。一些刚进游戏的萌新，他们不像顶流这些陪伴了陈冯好几场战役的老伙伴，在论坛上听了陈冯那么多传闻，虽然很崇拜，但还是有一些质疑。而现在这个场面，陈冯给他们留下的第一印象，便是深不可测，堪称逼王。一个玩家满脸惊异，给陈冯甩了个系统自带的侦测术，然后喃喃道：“真是风尘，不是某个 NPC 假冒的。草，他怎么能如此牛逼？我们玩的是一个游戏吗？”旁边的玩家小声嘀咕：“想啥呢？无尽之战就是这样，玩家厉害了，确实可以影响剧情，甚至引发大事件，只是风尘表现的太超前而已。”而 NPC 们柳暗花明又一村，直接抱头痛哭，大呼风尘的大名像是救赎主一样。就在这时，辉煌光柱再度拔地而起，唰，在陈冯等人身旁，一个等高的光柱上，数道强光亮起，晃了一下众人的视线，轰隆隆，强光中弹出数百道人影。恐怖的气势散发，同时朝着天空中的血球发起攻击。各种元素魔法不要钱般扔了过来。
教主面无表情，上前一步，身后复制出十二尊和他本体相同的影子，手指连点，黑色的能量光束连连激射而出，穿透护城光盾，轰向血腥门户上，但很快又被密密麻麻的血球阻挡。那黑色能量光束可以轻易击碎血球，但血球爆碎后又会缓慢重新凝聚，继续阻挡着教主的攻击。不愧是血迹阵法，教主见状，嘴角一抽，见怪不怪。虽然血迹阵法是略高于禁咒的存在，但远远没有达到大禁咒的层次。但因为以有心算无心，在众人毫无准备的前提下发动，且配套了好几种神咒，增强血迹的威力。且禁断不仅能封印众人的位移和传送能力，还会极大削弱禁咒内所有人的力量。陷入被动状态下的几位大佬一时也有些无奈。法师塔内隐藏着九种禁咒，但找不到阵法的布置地点，根本无法中断血迹。所以，唯一的办法就是教主、圣女、圣子三位四转强者带着一众大法师，尽力延缓血迹阵法的进度。然后九尾狐操控法师塔，聚拢全城的吟游诗人和牧师的力量，发动神咒，浩荡天光，对陈冯等人进行巨额增益，极大提高四位要变体的力量，破坏血迹阵法的内部构造。此刻，整座法师塔发出金子般的黄色光芒，九尾狐嘴里振振有词的念着魔法咒语。忽然，牧师和吟游诗人们脚下出现一轮巨大的魔法阵，魔法阵像是传递某种讯号似的，不停闪烁着朦胧的金光。很快。牧师和吟游诗人们发觉自己已经动弹不得了，身体仿佛变成了一尊石像，矗立在原地，力量却源源不断，朝着魔法阵流淌，然后像跳动的血脉，迅速回流到魔法塔的顶端。在虚无缥缈中享乐的天使们，请回到纷扰污秽的尘世，采摘牧师与吟游诗人们的至善之念，归于我的怀抱。神咒，浩荡天光，全能的圣灵啊，请赐予我们不受邪恶侵害的力量。在至善的牧师和吟游诗人面前，所有邪魔都将远离。神咒，大圣灵术。从彼方而来，还此方而去，闪耀的圣洁之力啊，化为无往不利的天辉，承载我意志的力量，祝福眼前之人。神咒，辉耀天堂，三道神咒同时发动，这几乎是九尾狐城法师塔的极限。随着浩荡天光聚集全城牧师和吟游诗人们的加持之力，汇聚在九尾狐掌心，他不慌不忙地张开双手，所有光辉在此刻黯然失色，天地间仿佛只剩下象征着浩荡天光、大圣灵树。辉耀天堂的三种颜色随即朝着陈冯等人照下。你受到浩荡天光加持，力量突破当前体魄与灵魂承受的极限，你的肉身与灵魂陷入假死状态，你短暂进入空的状态，等级压制解除，智力、体力、法力、施法距离得到巨幅提升。你受到大圣灵术加持，你的魔法得到 3,000% 增幅效果，你进入圣体状态，无视任何负面状态。伤害降低 99% 持续180秒。你受到辉耀天堂加持，你的魔法亲和力、元素粒子利用效率、元素操控力获得巨幅提升，对任何魔法有着见微知著的洞察力，能够起到事半功倍的效果。每道神咒都涉及了法则的领域，伴随着庞杂的力量涌入脑海，陈冯承受着生理的极限痛苦，几乎只剩下一点思考本能，各种幻象闪过，险些爆体而亡。但很快，随着进入空的状态。限制它的全部因素转瞬一空，光滑的元素粒子装甲、流线型的元素阵列遍布全身，原本的装备消失不见，取而代之的是嵌合在手掌、膝盖、肩膀、头部、肋下、胯下的法珠，每个法珠喷吐着浓郁、精纯的元素粒子，源源不断提升着它的力量。这就是魔法师后期的力量吗？陈冯喃喃道：“我感觉到前所未有的强大。”思维因惊骇道：“天哪，这恐怕已经涉及四转领域了吧？”纳尔捂住嘴巴。我们会活下来，坎德勒一脸坚定。啪！下一刻，九条光之锁链缠住陈冯的身体，将他和斯维因等人禁锢在光柱之上。这是最后的手段。我已经将全城生灵的性命捆绑在你们几人身上，有不弃契约。城内只要还有一人幸存，你们就能一直战斗，直至或死全城。我也与你们共赴黄泉。九尾狐握住九根光之锁链，念了句咒语，然后深深望向陈冯等几人。谢谢。我不会辜负你们的期望，陈冯郑重的点头。然后，科尔瓦特缓缓从他肩膀起身，受到三道神咒的加持，他的体态和灵魂也发生了惊人的变化。一株通天贯地的雷树虚影在他眼中闪烁，陈冯心头一震。果然，但还好，值此危急时刻，并没有其他人发现科尔瓦特的异常。陈冯、科尔瓦特、斯维因、坎德勒和纳尔齐齐发动四位要变体，身体转化为纯净的元素粒子形态，进入奇特的元素世界。以特殊的方式，在复杂多变的空间中寻找着血迹的魔法阵。这时，元素世界响起一个冷淡的声音。
也没有任何寒暄和客套，直入主题，带着冷冽的气氛。风尘，你想要和我们为敌吗？陈峰眼睛周围眯起，不等他回答，那声音自顾自说下去：“我们此来只为驱走归墟武徒的灵魂。至于你，毕竟握有封神，关乎大陆未来，我可以放你一马，井水不犯河水。至于你的队友黑暗料理，我知你讲义气，这样待将他体内的归墟传承包除，我会给他换一个更好的传承，完璧而归，是吗？”陈峰淡淡道：“你既然知道我讲义气，就不该危害九尾狐城。我不会坐视不管。当初回九尾狐城，你就想欺负我和我的队友。你不来，我也要找你。现在正好你来了，我们了结这笔账。过阵子，我会带着归墟武徒再登南阳群岛，让你们浩浩荡荡攻赢那位古神的五位传承者。那时是骡子是马，我们可以拉出来六六。过阵子，你觉得归墟武徒今日之后还会存在吗？放心，归墟武徒我罩着的，你抢不走。”陈峰缓缓道：“你该不会是怕了吧？当初在海洋里害我的自信呢？我才封神和创建傀儡法师，你就不敢再出手了？”全知教上次出手，只是低估了陈峰和科尔瓦特对魔法操控的能力，更没想到他身边有阿七这位隐藏高手。这一次是几位至强联手，虽然也是精神体分身，不是本尊，但也有四转的实力，不再是加纳女王和女妖王后那种蝼蚁。就算是阿七，也奈何不得，直接与陈峰隔空对决，没有失败的道理。闻言，那人顿时恼了：“你区区一转小喽啰！”仗着有留守者和九尾狐城一群高手，就敢挑战全知教的至强，是不是太不把全知教不把我放在眼里了？呵呵，那人沉声道：“封神的执掌者，看来那位存在并未教你谨小慎微的求生之道。既然如此，我可以替他教教你，让你明白这无尽大陆远不是你所看到的那样明白。九尾狐城在真正的力量面前太微不足道了。随你怎么想，血迹已经发动，我们已经不死不休了。”陈冯不为所动。那人怒极反笑：“好，很好，就让全天下人看看新一代封神者的狼狈不堪吧。让我送你一场大败，帮你好好清醒一下。要是那位神主的意志降临，就算了。区区罪恶二神和先知神教的二神，他们全知教根本不怕。全知教最辉煌之时，可以将全大陆所有教派压着殴打，竟然敢这么小看他，真当我全知教是泥捏的？很好，看你表现。元素世界的一场大战即将打响。”华夏皇城，金碧辉煌的宫殿上，一望无际的龙躯不断在云层中蜿蜒，接着化为一道青光，落在大殿的石板上，化为一个风姿卓越的男人。而在他身前，一个猢狲模样、野蛮人打扮的家伙，正抓耳挠腮地注视着远方，以特殊的方式俯瞰着九尾狐城上方的动静，没有插手。怎么，耐不住性子，想出手就你老情人了？那男人轻声问道。天龙，这个叫风尘的小子，到底靠不靠谱啊？不行，我可出手了。天龙摇摇头，你出手只会让事态恶化，使华夏与全知教的关系变得更加僵硬复杂。全大陆的混战时代即将开启，我们不宜树敌太多。风尘既然是这一纪元的封神者，想必会逢凶化吉。嗯，那猢狲眉头轻皱，一股煞气隐隐流露。你也不确定？呵呵，放心吧。天龙淡淡笑了笑。据我对思维要变体表现出来的力量的推测，有你老情人和全城的加持，破掉血祭阵法不成问题。最大的问题是，封尘将地界建立在海洋之后，将怎样面对全知教的剧烈反扑和极端针对？我已经想象不出来，那是何等悲惨的画面了。华夏各方势力都在关注此事，越来越多大佬的注意力被九尾狐城的异变吸引过来。这时，元素世界中，众人感受到四周环境在慢慢变化，空间就好像融化的蜡烛，他们的元素形态被一股力量不断吞噬，在立体的空间不断旋转变换，被缓慢拉扯进一个奇异的区域。那里散发出一种无比血腥、邪恶的力量。教主等大佬们释放的魔法，其元素阵列拼命摇曳，元素粒子不断向着四周逃窜。显然是操控魔法的主人们感受到了魔法阵的异常，正在加强魔法的掌控，但似乎很吃力。来了，陈冯沉声道：“这是化元，能够将一切魔法平息至完全静止的状态，已经初步涉猎到大境宙的范畴。”对魔法钻研最深的坎德勒立刻喊道：“你们先在旁观看，瞧我破了他这老石子的化元。”陈冯淡淡一笑，规划虽然是魔法的至高运用手段，但刚好被他新获得的一种力量克制。第129章，激战，元素世界，一具被黑袍遮蔽的身影迅速降临，踏空而上，坐在一个巨大的石头状精神器皿上，手肘撑着膝盖，双掌交叠在身前，俯视着陈冯等人，缓缓开口。一群魔法师却敢和一个至高精神修炼者近距离接触，在意识与灵魂的领域对拼，你们很有胆子。从他口中吐出的声浪，仿佛震动了整个元素世界，力量波动远远扩散出去，犹如轰雷一般。
。纳尔手持法杖，口中默默念诵咒语，撑开一面蓝色法盾。滋滋滋，两股力量碰撞在一块。纳尔向后退了两步，而那人仍然纹丝不动。就算是至高存在的精神体投影，有三大神咒加持，也不应该一招就将我击退。这说明此人身后也有一个庞大的牧师和吟游诗人团队，甚至有神咒加持。他氪金，我开挂，我们都有不错的未来。陈逢挑眉。但自古氪金不如开挂，咱不求实力多猛，刚好克制你就完事了。那人不知道是在等待什么，还是真的话痨，盯着陈逢头顶的鹿角和虚体状的雪飞，淡淡开口：“你们二人既然身负先知神教的传承，就是这一纪元外来者中最具潜力的那一批。”雪飞冒着头：“然后嘞？先知神教不该插手大陆的事情，旁观者才是你们的宿命。像你这样的人才，迟早能攀登到大陆的顶峰，没必要给他当手下，去隐居才适合你们。”雪飞满脸不屑：“你是代表全知教的哪一撮势力，挑拨我和风尘的关系？”“哼，我和全知教没有半分联系。”雪飞冷哼：“我们之间亲密无间，甚至负距离接触，是你该管的事情吗？”话音落下，气氛变得剑拔弩张，开始针锋相对。感受到那人不怀好意的态度，陈逢沉默了几秒，猛然动手。轰隆隆，滔天的元素力量席卷而出，化为暴雨般的攻势，铺天盖地击射而下。呵。看上去还挺吓人，不过是鹦鹉学舌。那人扭了扭脖子，双脚一踏，双手撑开，以拥抱的姿势望着席卷而来的元素力量。轰！归元，元素世界轰然崩裂，被他双掌撑开一个巨大的裂缝，惊人的精神力量铺盖向四周。原本活跃状态的元素粒子，纷纷如燃烧殆尽的灰尘，失去一切力量。这股恐怖的力量，直接影响到九尾狐城上空的战斗。在归元的效果下，教主等人的魔法顿时消散一空。他整个人融入精神器皿，化为一颗巨石，直直撞进元素力量的暴雨之中。精神力包裹全身，化为密密麻麻、一眼望不到尽头的护盾，透着一股嚣张至极的气质。砰！巨石瞬间砸来，陈逢还没反应过来，包裹着精神力的一双拳头就狠狠砸在他的脑门上。神鹿守护圣盾瞬间崩裂，法力护盾也出现细微的裂痕，整个人砰的一下飙飞出去，轰隆隆划出一道道阴障。好恐怖的灵魂体，好快的速度！陈逢脸色微变。这是此人的精神力和归元同时向自己发动攻击，归元倒无所畏惧，但精神力十分强横，连绵不绝，连神圣天佑护甲都无法抵御如此强大高频的震荡威力。陈逢只觉得脑子被人砸扁了，剧痛无比，用力揉了揉，才在空间中稳住身形，暗暗心惊：卧槽，难道是全知教那个最傻逼的家伙？明明拥有最强的肉身天赋，却抛弃肉身，转而修炼灵魂，把灵魂修炼成了一块又硬又臭的石头。泰拉的战斗风格完全与巫师和吟游诗人们优雅，诡谲的逢客不同，是无比狂暴，宛如一头横冲直撞的野兽，让他想到了笑傲天下的萧郎，一路莽到底，无坚不摧。这种存在，除非能够全面压制、掌控战场的主动权，不然只会越打越被动。因为这家伙根本就不怕受伤，论坦度，一百个自己也比不上他。速度、力量、坦度等等素质，几乎达到了巅峰。具体点来说，他可以站在九尾狐的九种禁咒中全身而退。怪不得赶来这里，一击只是打破了陈逢的护盾。泰拉没有继续追击，而是悬浮在原地，低头观察着归元捕获的属于陈逢的元素粒子。归元可以将一切魔法平息，令元素粒子回归最安静的状态。所以，如果他的归元奏效，那么这一击，陈逢身上的所有法力护盾会直接瓦解，附身的雪飞和夏夏也会离体，甚至连肩膀上的科尔瓦特、体外的三道星鬼、身前的冰精灵以及正在孕育的邪恶古树，所有魔法都会直接消失。但显然没有。归元完全失效了，能够无视归元，似乎和他刚刚在广场获得的七宗罪有关。看来还是有没预料到的事情。七宗罪也涉猎魔法本源，他应该是得到了朝圣者的模板专长。原生的元素粒子态转化为超圣态，从他释放魔法的那一刻起，他与元素粒子间的关系便不再是附庸，而是完全的效忠，以罪恶二神的信仰为基础逻辑。泰拉瞥了陈逢一眼，浑身精神力一喷，将这些无法归元的元素粒子驱散到远处。靠灵魂吃饭的精神修炼者。最不缺乏驱散负面状态的能力，而他在这方面更是集大成者。刚刚他洞悉到，陈逢想要借助自己捕获的这些元素粒子，再次使用元素药变体附加的魔法操控能力，强行中断他的归元，但被他阻止了。没想到，连朝圣者这么稀缺的模板专长，你都能得到，是我们小瞧了你。泰拉冷冷道：“有点棘手。”陈逢咬咬牙，但眼睛却亮了起来。他发现泰拉确实太猛了，有些超乎预料。但正因为太猛，少了迂回曲折的算计，让这场战斗几乎透明化，反而使自己的胜率高涨。下一刻，陈逢带着科尔瓦特再次主动挑起攻势。
，雷电力量如潮涌动，两座巨大的湮灭雷宫同时降临，分别落在他和科尔瓦特四周。两者一边攻击，一边被湮灭雷宫夹裹着，飞速移动。山呼海啸般的雷电、雷暴波动、雷旋和雷动万象迎面袭来。斯维因、坎德勒和纳尔三人则在后面举起法杖。各自吟唱一种禁咒，积蓄着极其惊人的魔法力量，使得整个空间的力量波动再次混乱起来。刹那间，半空中炸开一道蓝色的球形闪电，迅速将泰拉笼罩起来。轰轰轰！断罪，懒惰，雷暴声回响空间之中。这一连串的攻击，赫然是尘冯动用了雷神卷轴的全部手段。有科尔瓦特的雷链、雷暴触手和湮灭雷攻，更有同步到他那里的湮灭雷攻、极限雷感和雷动万象。所有技能。此时竟然不约而同地触发了七宗罪中的懒惰效果，被雷电轰击的区域，泰拉的精神力似乎全都低频震颤了起来。逼近的雷电力量化为一张张大网，不断割裂着精神力，使其分崩离析，飞速崩溃。不好，这小子不仅领悟了朝圣者，还有七宗罪的懒惰之力。妈的！泰拉表情扭曲，身影忽地消失，速度直接提到极限。撒！速度差距太大，陈冯还是没反应过来。泰拉便来到科尔瓦特身边，再次化身巨石状精神器皿，蕴含着恐怖精神力的石头狠狠砸在科尔瓦特的头顶。咚！科尔瓦特却比陈冯的动作更为敏捷，身体反攻，带着湮灭雷攻，像炮弹一样击射到天空，甩动长长的两条雷链，直接捆绑住巨石，疯狂鞭挞着。主主人，不要和他，他打近战。科尔瓦特传来清晰的声音。陈冯眼观八方，很快就发现这泰拉袭击科尔瓦特不成，竟然想要挣脱雷链。滚向斯维因等人。此时，斯维因三人正在释放禁咒，一到关键时间，若能成功，必定会对战局带来巨大变化，必须阻止。正飞速思索着战术，他周身忽然闪烁着一道奇怪的精神波动，接着，黑暗料理的灵魂体便出现在这里。你怎么来了？陈冯皱眉，我担心你们应付不过来，便请九尾狐大人帮我恢复了身体。现在我已经恢复巅峰，又有三大神咒加持，可以帮上你。可他的主要目标是你。陈峰连忙将黑暗料理护在身后，满眼都是担忧。没事，我就化为精神器皿形态，远程助阵，让艾薇儿正面协助你们。此时，黑暗料理化身那诡异的形态，在场中扩散出一种极其邪恶的力量，不断影响着泰拉，诱惑他脱去装备，降低警戒心理。而艾薇儿的作用比黑暗料理更强大，毕竟艾薇儿是由精神世界中很多精神体融合而成。这些精神体虽然没有名姓，但能够长存在精神世界，至少也是至强级的存在。如今被三大禁咒加持，隐藏在他体内的力量被短暂泄露出来一部分，刚一露面，就直接正面迎战泰拉，与他缠斗在一块。不可能，这好可怕的精神力！泰拉作为精神修炼者，对艾薇儿体内积蓄的精神力量更为敏感。他瞪大双眼，心中不由闪过一抹忌惮。趁着这个机会，陈冯以元素思维直接暗中沟通思维英等人，让他们联手发动思维要变体，卷起魔法力量，直直撞穿血祭阵法的核心阵地，冲入了元素阵列之中。你要干什么？泰拉立刻发现端倪，一脸愤怒。还不等他采取行动，四人和科尔瓦特同时争夺血祭操控权，元素力量轰然爆发，袭击所有元素阵列。什么？泰拉大惊，急忙向另外两位至高传音，让他们进入元素世界相助自己。然而还不等他传完话，两座巨大的雷宫、三道禁咒魔法便铺天盖地的向血祭魔法阵的元素阵列袭来，飞速逼近，迅速占据了他全部的精神视线。泰拉猛然瞪大双眼，轰隆隆！一瞬间，血祭阵法仍然完好无损，但藏匿在九尾狐城外那数千布阵的教徒，就像饼干一样被雷电与禁咒吞噬嚼碎，无数教徒给收割掉性命。通过元素思维和思维要变体对魔法极强的素本追援能力，陈冯直接寻找血祭阵法的发动地点，并一击干掉了布置阵法的上千教徒，但仍然有数千教徒在维系血祭阵法。四人与科尔瓦特继续在元素阵列中横冲直撞，操控一小部分血祭阵法，将禁咒与雷电魔法传回阵法启动地点。大杀特杀，无数惨叫声淹没在力量之中。这时，泰拉终于摆脱了艾薇儿的纠缠，一回过神来，就看到陈冯等人甩开自己，正在大肆屠杀教徒，登时脸色大变，怒不可遏。这里有不少是他精心栽培的后辈，甚至是子嗣。你敢？精神力量肆虐整个元素世界。归元之力撕裂一个个魔法阵列，巨石穿梭其中。他朝着众人撞来，想要先以归元解决掉斯维因三人的禁咒，但陈冯直接站在前面硬抗。你的对手是我，请先攻击这里带有嘲讽效果的我，还敢嘲笑自己？泰拉眼神仿佛要喷火，愤怒至极，速度提到最快，几乎瞬间便穿破了神鹿护盾与神圣天佑护甲。逼近他的本体。
。这次毫不留手，蕴含着无边杀意的双拳带起重叠的残影，狂风骤雨般打在陈逢身上。砰砰砰！一道道精神波动爆开，力量不断震碎陈逢的内脏和骨骼。法力护盾被破后，十次承受无敌效果，连 0.1 秒都没坚持住，很快便触发了天使领域。一个巨大的天使虚影包裹着陈逢。任凭泰拉如何攻击，几乎要将他打成一团肉泥。但在天使领域的无敌持续期间，陈逢的血条和法力护盾直接回满。三大神咒，牛逼！有三大神咒加持，陈逢的续航力上升了好几个档次，血量和法力护盾暴跌又暴涨，来来回回反反复复，但仍然有性命之忧。就算天使领域进入冷却，而法力护盾也全部消失的这一刹那，泰拉的拳影再次袭来，眼看就要一拳轰杀之时。刷，头顶鹿角飞落，夏夏直接站在了陈逢面前，休要欺负我家哥哥！砰，一拳命中，夏夏血条直接清零，但并未死亡。共生，雪飞与夏夏血条共享，直接抽掉了一半血量。他神色坚毅，我不会让你伤害哥哥的。触发一次共生，可以提供 0.5 秒的无敌。陈逢抱着夏夏，不断闪避防守，还不忘记一次次反击。待他共生的无敌持续时间结束，立刻大喊：“回去！”夏夏又化身鹿角，回到陈逢头顶。而此时，陈逢的法力护盾又恢复了一大截。找死！你们真是找死！泰拉怒火中烧，一边暴打陈逢，一边用满含杀意的目光望向陈逢头顶的鹿角。在三大神咒的加持下，不仅陈逢的法力护盾能够迅速恢复，连雪飞和夏夏的血量也是眨眼就满。他想到一种最坏的结果。果不其然，在陈逢的法力护盾再次消失的时候，夏夏又跑了出来，一脸单纯又坚毅道。我不会让你伤害陈哥哥的，人家都有妹子帮忙，自己的两个队友却迟迟没有入场，这真是杀人又诛心。第130章，击退表态。陈逢眼神冷静，在法力护盾回满的一瞬间，不给泰拉反应的时间，无缝衔接星轨、冰霜星星和雷动万象，配合雪飞的共振追击，伤害直接拉满。轰隆！泰拉身上炸开璀璨的魔法光辉，陈逢趁机带着四维鹰三人抽身后退，拉开距离。然而很快，一束红色的精神离体波动从巨石中悍然激荡而出，摧毁掉沿途挡路的冰霜射线和雷霆，直接命中陈逢，推动着他直直射向元素世界的深处。接着，一股恐怖的精神射线径直贯穿元素世界，就像是一条钢丝穿过了一艘巨船，整个元素世界瞬间分崩离析，化为漫天元素粒子。众人的身影重新落回到九尾狐城上空。有人直接把我们驱逐出元素世界了。黑暗料理一脸惊骇：“不是，是暂时封印了元素世界。”不止我们进不去，其他人也进不去。陈逢沉声道：“刚刚他和四维鹰等人联手发动四维要变体，寻找血迹的启动地点，其实已经感受到模糊范围。就算这时不踏入元素世界作战，也能派遣法师大部队前往城外发动反围剿战争了。”二话不说，陈逢立刻将范围告知九尾狐。但就在下一瞬，两个数千米高的血色巨球出现在九尾狐城两端，开始飞速扩大，绽放出恐怖的猩红色光芒。嗡嗡嗡。这一瞬间，所有人眼前只剩下无尽的血，无尽的红芒。下意识的闭上了眼睛。若非九尾狐城的护城光盾能够阻挡绝大多数光线，又有一群大佬在天空中帮忙阻挡，这种程度的血芒足够烧掉在场大部分玩家和 NPC 们的眼睛。发生了什么？小坤坤满脸惊骇。这时，区域公告和九尾狐城魔法警戒装置的声音同时出现在所有人耳畔：“警告，警告，侦测到禁咒、血迹、魔法能量爆发反应。”正在覆盖九尾狐城，爆发级别城池覆灭。刺耳的警告声和毫无感情的系统提示在每个人耳畔响起。等到他们重新睁开眼睛，两个巨大的血球已经融合在一块，但并非轻易融合，就像是两个负极被强行撮合在一块，接触的部分爆发出难以想象的对冲力量。而这些本该向着上下扩散的对冲力量，又被血迹阵法重新排列，覆盖整座城池，精准到瞄准每一个具有生命体征的单位，隔空汲取众人的生命。轰！第一道冲击波撞击在护城光盾上，只剩下一丁点飘荡的光辉，整个光盾坍塌湮灭，无数物质被蒸发。这时，九尾狐城法师塔顶端凝聚数千年的魔法力量开始释放，化为一层层光盾，以绝不妥协的态度，艰难抵抗着被数个禁咒加持的血迹阵法。卧槽！这时，小坤坤看着头顶突然飘出来的一个99的真实伤害，他身上多出了不少腐蚀性的伤口，即便牧师们不断治疗。伤口缓缓结痂愈合，但更多的伤口出现。一团氤氲的血色能量不断笼罩着他，也笼罩着城内的所有人。会长们聚在一块，面面相觑，都感觉无能为力。
，自从他们进入无尽之战以来，很少遇到如此棘手的事件。在他们的预想中，虽然此次血祭会很艰难，但至少玩家有不死的特性，能够充当炮灰的角色，为战局赢得宝贵事件。但没想到，他们连敌人的影子都没看到，就已经被诡异的禁咒笼罩，血量正在以不可遏制的速度下滑。最可怕的是，治疗效果刚开始是 100% 但随着血祭真正笼罩每个人身上，治疗效果也在迅速下跌。不过几秒。就从 100% 下降到 86% 按这个速度，很快就会陷入无法恢复的状态，必死无疑。盛怒之下，泰拉和背后的两位悍然动用杀手锏之一，九尾狐城作为魔法之城，单从魔法领域来看，他们自愧不如。但血祭是精神类禁咒，这不仅仅是单纯的精神力波动，还蕴含了很多人用灵魂感悟的特殊精神规律，能够很大程度上形成力量错位。看上去只是两个特殊的精神球体碰撞。实际上卷动了九尾狐城上空的特殊空间叠层，带起可怕的空间乱象和精神辐射，不仅威力倍增，还能无视护城光盾，直接作用在城内生灵的灵魂体，对灵魂的杀伤力简直可怕。但直接破开元素世界，也等于是公开了自己的身份。此刻，九尾狐教主、圣女和圣子的魔法化身齐齐望向天空的一个角落，神色十分严肃愤怒。泰拉，是你！泰拉的身体在天空中显露。杀意四射的目光转向被光柱承托的陈冯等人，全身精神气焰疯狂喷涌，在九尾狐等人面前干掉陈冯等人。他不觉得九尾狐城与罪恶教廷会无动于衷。既然亮出了身份，就做好鱼死网破，甚至全歼敌人的准备。然而出乎他的意料，九尾狐城的魔法军团并没有像他想象那样直接冲出护城光盾与他大干一场，而是默默地望着他。就在他疑惑的时候，靠近海岸的一块区域突然一道银芒闪烁，一缕缕淡淡的银色能量聚集。形成一具银人，流氓粉的身体在其中若隐若现，将泰拉的目光吸引了过去。紧接着，流氓粉的身躯在那片区域不断穿梭，精神力披在身上，犹如一件长袍，无风而动，不断鼓吹着四周的大树。随着大树被连根摧折，大地被裸露出来，一条条触目惊心的血色裂痕正朝着九尾狐城蔓延。流氓粉嘿嘿一笑：“风尘，你猜测的区域果然没错，就是这里。”他搓搓手，叉着腰道：“还好我有归西，没被这群家伙发现。”不然还真靠近不了这片区域。现在任务达成，我也该溜了。话音落下，陈冯等人朝着九尾狐重重点头。轰！法师塔最顶端的塔尖启动，九座禁咒魔法阵同时在天空布置，笼罩着海岸那片区域。所有布置血祭阵法的教徒都被禁锢在原地，不能动弹。九层重叠的禁咒法阵，其覆盖面积有数千米。当阵纹完全合拢，变成一个倒扣的波鱼，便是这群教徒死亡倒计时开始。无数大法师蠢蠢欲动。九尾狐和三位领袖飞出护城光盾，身后是数百大法师军团，以何为之势将泰拉困在原地。滋滋滋！众人同时释放魔法，电闪雷鸣，狂风暴雨。四转和五转法师们拥有极高的魔法亲和力，刚一抬手，方圆数公里的元素粒子便被抽掉一空，魔法顿时覆盖了泰拉周围的每一个死角。九尾狐望向城内，无数玩家和 NPC 们经受不住血迹的摧残，已经开始阵亡。他脸色狰狞，全职教育九尾狐城皮林。从来井水不犯河水，如今你们竟然为了归虚五图，要覆灭我们全城，此仇此恨，九尾狐城所有子民不会忘记。泰拉根本没反应过来，为什么短短几秒内形势就来了个翻天逆转？血祭阵法的布置地点为何会被人发现？那个叫流氓粉的家伙明明是个吟游诗人、精神修炼者，为何能掌握吟？这明显是虚拟层面天赋的力量。之所以他信心十足，敢直接向九尾狐城发动灭绝人性的战争。就是因为他相信布置地点绝对隐蔽，周围设置了级别极高的生命检测装置，只要血祭阵法不出事，凭借其特殊的攻击方式，就能完全无视九尾狐城的魔法力量。但现在，他要面对暴怒状态下的九尾狐，九种禁咒同时向血祭阵法启动地点发动，怎么可能扛得住？轰隆隆，下一瞬间，天摇地动，雷火轰鸣，整个天空都氤氲着极其浓烈的魔法元素色彩。海岸线遭受了九个禁咒魔法的轰炸，地皮直接蒸发。大量海水倒灌进来，接着又被恐怖的力量蒸腾，水蒸气朝着四周扩散开来。往南海看，整个视野都被茫茫大雾笼罩。轰！九尾狐和三位领袖暴怒下的魔法，远远锁定泰拉。漫天罪恶之力和九种元素之力，让空间猛地抽缩一下。魔法轰来的声音，犹如巨锤敲击钢铁，回音在耳畔疯狂回响。呼！一溜烟，泰拉化为一发光线，直奔海洋而去。精神力在空气中留下了一条扭曲的痕迹，直接飞遁。别跑！九尾狐做事要继续追，却被飞过来的圣女阻拦。泰拉此人永远都是这样，欺软怕硬。但凡有一点能够威胁他性命的战斗，都会跑得远远的。可恶！九尾狐狠狠攥紧拳头。
，四人齐刷刷望向城池上空。此刻，两个巨大的血球没有血迹阵法的支撑，已经彻底溃散，化为星星点点的血珠，击打在护城光盾上，扩散出一圈圈涟漪。而海岸处，随着九种禁咒同时发动，隐蔽在其中的教众无一幸存，全部惨死当场。一场祸及全城的灾难。以极其凶险的方式开始，又以极其草率的方式结束，损失在所难免。九尾狐一脸不甘，捂着胸口又咳嗽了两声，死死盯着深海中远区的泰拉，然后与众人落回中央广场，同时发动三种神咒，又启动法师塔的九种禁咒，对他负担太大，已经到了极限。九尾狐感受了一下自己的状态，确实要赶快回到悬空山城中调理，时间所剩无几，于是扫了一眼四周，着重望向陈冯等人以及归来的流氓粉，严肃道：“这场战争波及很广。”也不会就此结束，刚好庆功会未完，我们继续谈谈吧。陈峰察觉到在场大佬的目光都落在自己身上，感觉负担很大，却十分兴奋。自己将面朝大海，拥有巨大的场地优势，很可能会被九尾狐委以重任。那么此前谈的那些条件，基本就不适用于目前的状况了。双方虽然有身份差别，但这场战斗迅速缩小了差距，让他能平等的同九尾狐城和罪恶教廷对话。一开始。各派系的大佬们觉得陈冯会成为九尾狐或三位领袖的干部，现在更具威胁和挑战性的敌人，在他的帮助下被成功击退，简直是闻所未闻的新鲜事，更是玩家们喜闻乐见的戏码。更别提陈冯接连封神和创建傀儡法师派系，眼下所有人念头纷扰，不时朝着陈冯递来友善到让他多想的目光。望千松得到及时的救治，目前已经没有大碍。接下来的庆功会将由九尾狐接替主持，而他则奔赴城池各处救助受伤的民众。并安抚被血迹杀害的受害者的家人们，一群人依次落座，场面安静的落针可闻。不论被杀后复活的，还是幸存下来的玩家，此刻都聚集在四周，安静的望着中央广场里的主席台。遭遇这场大战，虽然对他们来说只是游戏，但流露出的真情实感又不仅仅是一场游戏。圣女眼神微眯，闪过一抹莫名的神采，突然开口：“风尘在这场浩劫中发现血迹阵法的启动点，成功击退了泰拉。不知道全之教的那几位会怎么做？”九尾狐目光一凝，四周各派系的大佬也在思考这个问题。副教主和其他长老会介入吗？有人皱眉，圣子摇头，或许不会。泰拉只是实力强横，属于打手一类，在全知教里的话语权不高，类似于守护者。我猜全知教很快就会发布声明，此事皆是泰拉一人所为，不代表全知教的立场，再对他进行不痛不痒的惩罚。现在他们最关心的问题就是九尾狐的态度。我会向泰拉宣战，发布追杀令。同时向皇城提出封锁令与全国逮捕令的请求，九尾狐语气严肃，众人若有所思地点点头。这是情理之中的事情，到底还是退步了，没有向全之交硬刚。在陈冯的眼神鼓励下，黑暗料理在席位中站起，此战因归虚传承而起。我会以名誉征服者的身份，向全体全之教教徒宣布：从此刻起，我所属的势力派系，皆与泰拉及其所属势力派系为敌，不死不休。傅毅，傅毅，俺也一样。哈拉少等人也纷纷起身表态，此话一出，在场所有人都惊住了，直接向泰拉所属势力和派系宣战，还是不死不休？这是要搞大事的节奏啊！虽然归虚武徒应该有这份底气，但一想到五人如今的实力，众人心中难免生出一丝轻视的念头。我神职人员，傀儡法师派系将会永远坚定地站在归虚武徒身后。陈冯缓缓起身，善意地提醒了众人一句：从此刻起，与泰拉及其所属派系不死不休。教主、圣女和圣子对视一眼，脸色难看，却又无话可说。毕竟他是以傀儡法师派系的开创者来表态的，虽然地位上与他们三人有着极其悬殊的差距，但身份是等同的，都是一个派系的开创者或继承了开创者的权利。这意味着罪恶教廷也将被拉入战争的泥潭之中，并非三位领袖想看到的。这不能代表罪恶教廷的态度，只是傀儡法师这一派系的态度。教主直接表态，与陈冯划清了界限。这件事。我不参和，圣子紧随其后道：“只有圣女仍然笑意盈盈地望着陈冯，很好，有胆量，有义气，我期待你接下来的表现。你的傀儡法师与我的傀儡术密不可分，我就算想撇清干系，全知教也不会认这笔账，必要找我的麻烦。这样吧，我会把青檀派到你身边，也处理一些傀儡术和傀儡法师的分歧。哦，对了，四维音也一并归入你的门下，作为你的侍者吧。其实，四维音一直是圣女派系的人。”如今借着这个场合，圣女公开转让，也算是全了自己的颜面。陈冯笑笑，多谢。所以，这是圣女阁下针对我创建傀儡法师派系、壮大二神传承所赠予的奖赏吗？说完，还满含深意的朝着教主与圣子瞅瞅，就差没明着敲竹竿了。圣女是心思通透之人，
，明白陈逢在算计着什么，无非是送个顺水人情，还能恶心一下教主和圣子。此子深得我心啊！圣女道：“当然，但奖赏这个词用的不准确，还是激励比较好。希望你能将傀儡法师一派发扬光大，将二神信仰散布无尽大陆的每一个角落。”啪啪啪，掌声雷动，玩家们齐声高呼：“圣女，圣女，圣女！”还有一哥们太激动了，直接扯破嗓子大喊：“圣女牛逼，你真特娘的，够意思啊！”圣女险些破功，沉默了好一会，才尴尬地道：“外来者们还是一如既往的热情。”嘿嘿，陈逢一笑，望向教主和圣子，二人将头埋低，根本不看陈逢，看他干嘛？看了就要给好处，被敲竹竿，才不要做这种蠢事。但你不提，就不代表陈逢会不问。教主、圣子、圣女阁下已经有所表示了。二位觉得，九尾狐也帮衬着道：“风尘协助我们击退泰拉，也是护住了三位的属下。”九尾狐城内罪恶教廷的教众数量庞大，就算风尘没有创建傀儡法师派系，二位也应该有所表示的。其他派系的大佬们也纷纷点头，是这个道理。圣女通情达理，愿意提携后辈，到他俩这里怎么就差劲了呢？第131章 ，NPC 模板权限。教主微微颔首，还是没有开口的意思。倒是一旁的圣子。从头到脚扫了陈逢一遍，眼神带着审视的意味，慢条斯理地道：“你前段时间带走了笑月天狼，可惜我不在场，不然你无法得手。我们也算是老朋友了，什么都不得手的。”感觉到圣子语气中的不善，陈逢软硬不吃，无动于衷，保持着微笑，就是不接这个话茬。哼！圣子冷哼一声，不再继续搭话，微微仰起头，露出一副鼻孔朝天的傲慢姿态。虽然他鼻孔很大，样子滑稽极了。而另一边，教主根本连眼睛都没睁开。像是睡着了，完全没有搭理自己的意图，就像是没看见似的。其实，三位领袖当中，陈逢对教主最为好奇。在前世，圣子和圣女两位至高都没能挺到最后一场浩劫，就在战争中牺牲了。唯独这位教主很少露面出手，甚至战绩也寥寥无几，非常神秘。所以一般来说，提到罪恶教廷的至高法师们，教主往往不会被算进去，因为他基本不和人动手。这次九尾狐城危机算是例外，但也只是他的一句魔法分身。根本看不出他本人有怎样的底牌，不显山不露水，让人忌惮。这时，圣女开口：“风尘，拿了黑狐勋章，你感觉如何？”受宠若惊，陈逢淡淡瞥了他一眼：“可你看上去好像不太满意。”被你看出来了。是的，其实我很苦恼。苦恼什么？以后我要是对九尾狐城做出新的贡献，九尾狐阁下会不会给我发放第二、第三枚黑狐勋章？我感觉要专门开辟一间藏宝阁存放这个，说不定哪天就放不下了。真是苦恼啊！陈逢叹气：“圣女，你说的是人话，拐弯抹角的话就别扯了。连九尾狐阁下都说，此次击退泰拉，我居功至伟是吧？我不仅救了九尾狐城生灵，也救了教廷的法师们。圣女阁下已经答应我，将四位鹰派遣到傀儡法师派系。教主和圣子阁下不会只在口头上勉励我吧？有什么奖赏，拿出来吧。”陈逢摊手：“今天很累，现在不想客套了。”原本还在故作矜持的教主和圣子直接懵了。你这是被奖赏的态度，你他妈是大爷吧？圣子沉吟一声道：“那我们就直奔主题吧。最近时间你的表现，大家有目共睹，相信诸位也从别的渠道得知了。归墟五图将驻扎在九尾狐城，与全之教的争端即将打响。风尘创建的傀儡法师派系，作为外来者势力的特殊存在，能够组织出庞大的力量。你需要向九尾狐城提供一定的助力。我们希望加强这份合作。”陈逢眉头一皱，三位领袖一直试图打压自己的新派系。甚至以叛徒的名义发布追杀令，但都被自己一一化解，之后便没有多余的举动。现在却以完全相反的态度开始了。你们应该知道全知教是群怎样的疯子。九尾狐城又毗邻南阳群岛。陈逢道：“不错，但正因为你要坚持保护归墟五图，促使傀儡法师原本的中立立场被打破，不得不站在全知教的对立面。这是形势变化所决定的，不仅仅是我们的需求，也是你的需求。”圣女淡淡道。教主也附和道：“风尘。”我们希望你在应对全知教上运作一下，与我们上下一心。为此，我们三个可以做出让步。九尾狐点头道：“没错，这也是九尾狐城的需求。罪恶教廷把权力下放，就是希望傀儡法师派系作为一个单独的派系，在不影响三位领袖所属派系的情况下，协助九尾狐城度过眼前这个难关。毕竟，九尾狐城也算是罪恶教廷的基本盘之一。而对于九尾狐而言，傀儡法师的地盘虽然是立功的奖赏，但给出去也存在目的性，达不到九尾狐想要的效果。”人家自然不会轻易作罢。九尾狐城的诉求很简单，希望风尘和他的傀儡法师们可以听从他的命令，在应对全知教危机上发挥出舍生取义的价值。
，不仅仅是九尾狐的青卫法师团，毕竟青卫法师团只需要对他自己负责，不用管九尾狐城的死活。我还以为诸位在这个问题上和我已经达成了共识，但现在看，你们似乎对我的立场有一些误解。陈逢轻轻一笑，别误会，我们明白你的意思，但这并没有超出我们合作的范畴。九尾狐沉声道：“经过几场战斗，九尾狐城如此为陈逢造势。”也是想寻求一个为九尾狐城突破瓶颈的契机，以陈逢及其所属势力作为纽带，通过他影响发展傀儡法师派系，从而壮大整座九尾狐城。而全之教危机正是壮大傀儡法师的机会，只要度过危机，傀儡法师必定能够在九尾狐城站稳脚跟，就连三位领袖也只能任由其发展。傀儡法师不会成为任何势力的附庸，我们的一切行动皆是为了生存和发展。如果按照你们所想，就会背离初衷，因小失大。陈逢摆手，放心。我们考虑到了这一点，已经为你想到更好的立场。圣子上身前倾，你既然公开表示要保护归墟武图，正好以此为理由，稍微运作一下，就能用合理的借口让外来者势力介入风波，甚至发动对南洋群岛的声讨，激化他们的内部矛盾，而且不损伤你在外来者里的名望。其实，是否代表九尾狐城出战，本质上是没有区别的。没人会在意一个新兴势力的立场和态度。你说不损伤就不损伤了，免谈。陈逢摆手，那我们各退一步。我们不强求你必须全程参与事件，但若是全之教有针对归墟武图的海上行动，或者动用外来者势力，我希望傀儡法师会做出应对。你既然喊出了作为归墟武图后盾的口号，就该贯彻到底。这正好在你的职责范围内，也算是师出有名。陈逢一下想明白了三位领袖和九尾狐的打算，心里哼了一下，脸上则做出为难的神色，解释道：“可在这种情况下，傀儡法师还是被迫完全站在你们的立场上，无论结果如何，都被你们绑定在同一战线。”这再次违背了我的初衷，保护归墟武图和成为你们的打手，这完全是两码事。圣子加重了语气，不满道：“要按你这么说，还要傀儡法师做什么？”陈逢眉头一挑，语气不甘示弱：“你那么有能耐，你直接去南洋群岛找泰拉宣战啊！”圣子立刻没话说了：“你牛逼，我闭嘴还不行吗？”怒对圣子一下，陈逢心里舒畅了不少。如今自己名义上也是九尾狐城和罪恶教廷的中流砥柱。但对圣子和圣女的恩怨并未完全消失，只是压在心里。这还是首次对领袖们不客气，感觉倍儿牛掰。见状，九尾狐接过话茬，正色道：“风尘，此事颇为重要，还是希望你能慎重对待。”对待九尾狐，陈峰稍微收敛了一下，但依旧没有松口，道：“傀儡法师不会成为任何势力的打手，我个人倒有理由对付泰拉，也不算违背初衷。但傀儡法师派系不会在刚刚建立之初便树敌太多，一个泰拉及其背后派系已经是目前的极限。”他知道三位领袖打什么算盘，看出自己在外来者势力中的巨大影响，便想在这方面做文章，集结外来者势力向全之教发难。而傀儡法师归根结底还是罪恶教廷的一份子，任何战绩和功劳，他们三人都会瓜分一份。如此一来，最后形成的效果就是三位领袖并未出力，却能收获源源不断的影响力，培养底下的势力。陈逢自然不能答应，他保护归墟武图是原则，但傀儡法师派系的创始者身份敏感，如果提早进入大势力的角逐，很可能会把自己玩坏。教主缓缓道：“看来傀儡法师果真有一位好领袖，能够始终坚持自己的态度。风尘，让我们敞开点说，我们很了解你的立场。傀儡法师是新生儿，经不起风波，但外来者不一样。你并不想让傀儡法师与我们完全分割开来，所以也不会排斥与我们的合作。因此，我们看好你。所以这件事其实有的谈，你直接说你想要什么就是了。我想要的无非是给傀儡法师们委派任务的权限，但和这场讨论无关，完全是我应得的。毕竟我身为傀儡法师的创始者。”应该享有这样的权利，只是三位领袖现在不愿意移交这部分权利。至于傀儡法师的立场，拿这个做交易，成为你们的打手，让外来者们用无数次性命为你们效力，这触碰到了我的底线。陈逢将傀儡法师的底线和发展愿景说了一遍，这里面的弯弯绕绕太多。全之教虽然是个惹祸精，但它背后并非没有其他势力撑腰。无尽大陆存在太多派系，如果真如三位领袖和九尾狐要求的那样，傀儡法师现在就宣战整个全之教，无异于自毁前程。为未来增添无穷危机和变数，何况他还得到那位古神的祝福，重建圣徒岛的任务，他早晚也要接手。攻打大韩国也得借助国内全之教的玩家们。三位领袖纷纷摇头，无奈叹气。陈逢不肯让步，这个话题只能无疾而终，无法达成共识。九尾狐不愿意因为这件事就得罪了陈逢，关于他的诉求也向三位领袖争取了一番。向傀儡法师们委派任务的权限，这件事可大可小，受限于陈逢目前的实力。三位领袖倒也没表现得太吝啬，直接转移了这部分权利。随之，面板提示弹起，检测到你傀儡法师创始者的身份正在获取权限。获取权限完毕，你解锁部分 NPC 模板权限。
，NPC 模板权限。陈冯惊疑不定，自己竟然忘了这茬。陈冯隐约记得前世有玩家在八十级后，极其短暂的成为一个将要分崩离析的派系的领袖，就得到过 NPC 模板权限。陈冯浮现一个之前没注意到的猜想，本以为作为傀儡法师派系的创始者，拥有给玩家委派任务的权限就已经很不错了。但既然是 NPC 模板权限，是不是也意味着我能更容易的发现玩家和 NPC 们的长处和短处，从而为他们制定更好的职业进阶规划？而且除了委派任务、贩卖装备、技能书之类的，这无疑是个好消息。推算一下，距离第一次版本更新应该不远了。取消玩家们的蓝条和血条显示功能，使作战和生活更贴近于自然。玩家们缺乏侦查类的能力，而自己拥有 NPC 模板权限，就是一个巨大的优势。更新前与更新后的好处全都要。而坏处都被自己躲开了，怎么感觉你有点不一样了？阿凤斜着眼看向陈冯，虽然不知道哪里不一样，但确实是有这种感觉。突然间产生这种变化，小坤坤话音刚落，陈冯忽然得到提示：“你是否要对凤姐不是神发布任务？”来了，陈冯眯着眼，接下来就是测试具体的效果了。是，请设定任务要求与奖励，奖励有经验额度限制，额度取决于你的等级、阵营职务、阵营身份等。你有权利给予额外物质奖励，可以是属于你的任何东西，包括金币、升星石、装备、经验、技能。眼前出现一个虚幻的方框，分成上下两部分，上边可以选定任务种类，包括普通任务、副本任务、隐藏任务、连环任务等，但都分属于罪恶教廷的阵营任务，含有基础的阵营贡献值奖励。下边则显示了具体的信息，分为两个部分，分别是最高奖励限度和每日奖励总额。此时，陈冯的教廷职务是教子。提供的经验总额度是十万，这些额度是系统自带，不用消耗他本身的经验。而阵营身份是傀儡法师领袖，提供一千万经验总额度，等级二十五级，提供十万经验总额度，每日奖励额度一千零二十万经验。而最高奖励限度是每日奖励额度的十分之一，也就是一百零二万经验。如果现在傀儡法师派系有玩家存在，陈冯就可以通过派遣一些任务，将这些经验下发出去。但倘若任务没有达到基础奖励标准，任务就会发布失败。比如让一个玩家抬一抬胳膊，就奖励他102万经验，任务难度是低级，那么任务就会不成立。但反过来，让玩家去杀一位古神，奖励只有一点经验，却是可行的，充分揭露了 NPC 们都是资本吸血鬼的事实。难度和奖励的对应关系并没有详细说明，陈冯只能一个个尝试，反正任务不成立也不会损耗奖励额度。至于装备、技能书、金币和升星石之类的，就没有限制了，毕竟东西都是自己的，不是系统的。如何分配全靠自己的意愿，可惜不能自给自足。陈冯异想天开，以为可以自己给自己颁布任务，私吞经验。但系统提示对象仅限于罪恶阵营的其他玩家，排除掉了自己。陈冯撇撇嘴，自己副本还没刷完呢，两次海战存储的经验都够他升到四十级了，经验需求并不算强烈。这个功能似乎可以指挥玩家。陈冯目光一亮，意识到 NPC 模板权限的重要性。傀儡法师派系虽然创立了。但玩家们仍然是自由的个体，自己只能凭影响力和号召力来感化他们，不能强求。但现在可以通过让玩家完成任务的方式，间接使他们成为自己的帮手，在很多时候都可以发挥出奇效，极大凝聚了傀儡法师的向心力。玩家利益至上，甚至可以没有底线，只要奖励丰厚，就能任由自己所用。但换个思路想，玩家不会将时间浪费在做低奖励的任务上，至少要比野外刷怪和普通副本的奖励丰富。想要马儿跑，就得给马吃草。所以提升额度，丰富自己的宝库势在必行，尤其是宝库。之前觉得升星石和金币慢慢来就行，装备和技能书更是自己用不上就可以扔给别人。但现在家大业大，真是什么破烂都得捡起来。宝库越丰富，对自己的帮助就越大。陈冯随意设定了一个转职的前置任务，发不出去。一般任务只能对傀儡法师玩家发布，但转职任务可以向所有二十到四十级未进行二转的法师玩家发布。阿凤刚好满足这个要求。阿凤接到了任务。直接一脸懵逼，什么玩意？玩家给玩家发布的任务吗？要自己挤出一个比苦还难看的笑脸，奖励还只有一经验，你他妈是逗老子吗？你，你啥情况？转职啊？你不想当傀儡法师了吗？你，阿凤简直要疯了。他想问的是，你一个玩家凭什么可以发布任务？不要忽视重点啊！但转职也很重要。阿凤目视着陈冯，嘴角微微一勾，露出一副难以启齿的笑容，真是比哭还难看。然后泪眼汪汪地道：“这样行吗？现在可以告诉我为啥你能发布任务了吗？”陈冯伸出手，把阿凤的头转到一边，不忍直视。然后看到任务果然被完成，自己的经验额度也减了一点，心中很满意。以后再唠。这时，主席台上
，九尾狐终于开始了未完成的庆功会，继续颁发黑狐勋章，为所有参战人员论功行赏。当然，因为全知教掀起全新一场风波，原定的庆功名单和奖励肯定不适用了。接下来颁布的黑狐勋章数量以及其他奖励都有较大变化。听着九尾狐念叨的废话，陈峰无奈摇摇头，朝着隔壁的小坤坤喊道：“之前海战的战利品清点的差不多了吧？”第132章，黑狐勋章，海上领地。现在就分配吗？小坤坤歪头笑，蹭了蹭陈峰的胳膊。兄弟，知道你用不上这么多装备和技能书，我都想好了，给你折算成人情，以后再有需要打架的地方，随叫随到。陈峰眯着眼，摸摸鼻子，我能不能用上，姑且不谈。就算不折算成人情，凭咱俩这交情，我挨打了，你能袖手旁观？阿凤望过来，那肯定不能啊！你看，阿凤多义气。小坤坤，这块你还是得多学学。小坤坤气急，狠狠瞪了眼阿凤。你往后哨着，别再眨眼。小坤坤翻着白眼，小声喃喃，总想着讨点好处。在他手里能讨到吗？每次不都是被人家玩弄在鼓掌里？蝶恋花、神笑和神秘蔷薇听到要分配战利品，一个个眼睛都亮了，但又不敢明目张胆的在席位间乱窜，又得给台上讲话的九尾狐点面子，所以此刻都是一双眼睛分开用，一个百般不愿的望向主席台，一个万分情愿的看向陈冯和小坤坤这头。嗨嗨。感受到大家的目光，小坤坤小声道：“先分金币，一共 215.6 万。风尘，你们固定团的贡献值一气绝尘。我们四家工会打金能力现在也上来了，不缺这玩意，都给你吧。”蝶恋花点点头：“嗯，刚才战斗的时候，我注意到你技能组才有两个六星，现在大家都往七星使劲了，抓紧赶技能槽进度啊！既然大家都这么说，那我就笑纳了。”陈冯点头：“ 2 1 5 6万金币到账，算上之前积攒的。”以及刚才封神和创建傀儡法师消耗的背包金币已经达到了 285.4 万，可以给两个技能曹升到六星。接着是技能书，这回掉落的还蛮多的，一共316本技能书，基本是常规技能，其中八成是水系和精神类的。这个怎么分配？大家有什么意见？小坤坤转头问道。众人眼巴巴盯着陈冯，那个技能书这里，我先说两句话。陈冯望向四位会长，海上驻地就快建造了，未来局势有多复杂，很难想象。但大批海兽骚扰是不可避免的，对付海上怪物还是得精通水系能力，所以我对这批技能书有很大的需求。小坤坤点头，合理。这样吧，你先挑，里面也有巫师、牧师和吟游诗人的技能书，你们挑完的，我们四家随便分分就是了。我的意思，这三百一十六本技能书我都要了。小坤坤等四人一愣，全都要？你一个人难不成还能全学掉？不是，风尘。如果你缺金币或者升星时，想卖技能书，然后换这些，我觉得大可不必。这些技能书我们不会白要，一定用市场价，甚至高于市场的价格买。毕竟我们贡献值没多少。但你放拍卖行拍卖，很可能被巨婴神殿那帮小狗子拍走。我觉得有些得不偿失。就是内部笑话，啊，兄弟，肥水不流外人田。缺啥和我说，我满足你。不，我没换的打算，我都想要。陈冯淡淡一笑，众人目光一闪，都要。当然，最终这些技能书大概率还是要交到你们手里的，只是换一种方式而已。接着，陈冯将自己拥有 NPC 模板权限的事情和四人简单说了一遍，并重点指出，他需要这些技能书作为奖励，快速聚拢一批转职为傀儡法师的二转玩家们，协助他驻守新驻地。当然，发布任务后，陈冯也能获得大量阵营贡献值，可以迅速提高他在罪恶教廷的职务，提高总奖励额度，罪恶信徒勋章也能快速蜕变。四人看着一脸认真的陈冯。暗暗吃惊了一阵子，才艰难地接受了这个事实。本以为这次海战的战利品，他们能够近水楼台先得月，甚至抱有一丝侥幸，看在自家工会帮他壮大场面，会白嫖一批战利品。但现在，陈峰建立傀儡法师派系，正是需要大量物资充实自己的时候。没可能了，所以装备、升星石、副职业材料这些，你应该也得要吧？小坤坤无奈笑笑，升星石和装备归我，副职业材料就都归你们了，怎么样？战利品分配完毕。陈冯得到了 103.6 万枚升星石， 6 0 0 0多件装备， 3 1 6本技能书， 2 1 5 6万金币，家底瞬间富裕起来。而此时，主席台上九尾狐也终于完成了注水一般的演讲，继续为玩家们颁发黑狐勋章。第二位得到黑狐勋章的是流氓粉，他在阻止血祭阵法的关键战役中，凭借自身天赋和技能组变态的隐蔽能力，无视全知教重重监测，成功验证了陈冯发现的阵法启动地点，为禁咒魔法确定秒点。功劳之大，可以说是仅次于陈冯。第三位得到黑狐勋章的是黑暗料理。虽然没有陈冯和流氓粉的作用大，但一来九尾狐需要以
、黑狐勋章、加固九尾狐城和归墟五图的关系，所以归墟五图之中必须要有一个黑狐勋章获得者。而黑暗料理是陈逢的固定团成员，又是潜力最大的名誉征服者。在元素世界中，艾薇儿也成功阻拦了泰拉，他获得这枚勋章也不算太走后门。最后一枚黑狐勋章获得者，连陈逢都有些意外，竟然是阿凤。九尾狐给出的理由是阿凤代表了全体外来者，在此次战役中悍不畏死。与九尾狐城战斗至最后一刻，彰显出了宝贵的品质。巴拉巴拉说了一大堆，但陈逢根本不相信。外来者那么多，足足四家工会，你偏选中阿凤，难道不是因为顶流工会坐落在九尾狐城？你想加深与顶流的联系吗？和奖励黑暗料理的理由差不多。黑狐勋章最终颁发了四枚。此刻，陈逢、黑暗料理、流氓粉和阿凤齐齐站在主席台上，四周的记者玩家们记录下这珍贵的一刻。而台上的四位主角。压根没心思享受这万众瞩目的荣誉，纷纷望着肩膀上的黑狐勋章。不愧是历史上也很少颁发的限定级勋章，属性强大到可怕。黑狐勋章，奖励给为九尾狐城做出巨大贡献的玩家。限定级勋章，存世数量，玩家四枚，加武林体力、智力、力量、敏捷、精神，加十五百分号攻击速度、格挡率、闪避率、命中率、施法距离、吟唱速度、冷却缩减。黑狐之躯变形为纯净的黑狐之躯，持续三百秒。在黑狐之躯形态下，你每命中一名敌人，或每被一名敌人命中，获得百分之一最大生命值正百分之一最大法力值的护盾。护盾持续时间六十秒。灭噬黑狐，激活黑狐之躯，且命中一百家名敌人，被一百家名敌人命中触发，进化为灭噬黑狐状态。你的护盾收益效果提升百分之二百。这特么护盾神器啊！阿凤瞪大双眼，然后直勾勾地望向陈逢，怎么感觉？这勋章是专门为你制作的呢，你是不是和九尾狐有一腿呀、啊？陈逢微笑，确实不错，在我手里似乎能发挥出最大价值。给你的话，黑狐之躯和灭噬黑狐这两个最重要的技能略有点可惜，你还是受施法距离的限制，很难同时命中太多敌人，又不可能站在敌人堆里挨揍。流氓粉欲哭无泪，他起码还能有点作用，给我干嘛？我从来不露面打人的。也是，对流氓粉和阿凤而言，这枚黑狐勋章确实是有些惋惜了。如果没有陈逢这样一个榜样在，他们一定会很高兴。但现在一想到黑狐勋章放在陈逢身上会产生怎样可怕的化学效果，一个天一个地，巨大的落差感，就觉得没那么好了。收下勋章，九尾狐再次踏上主席台。现在，我代表九尾狐城宣布，九尾狐城南部的十公里海域将正式作为封城的个人领地，不需要支付任何租金。他望向陈逢，地界的交接并不意味着奖励，而是一种责任。封城，你现在还有后悔的机会。我愿意，陈逢一脸震惊。九尾狐笑笑，很好，你地界中的法师塔、副本塔和相应的配套设施，九尾狐城自然会出资。但建设这样一个领地需要一段时间，我得预期交付时间是一周后。陈逢皱眉，我知道工程量浩大，但时间也是很紧迫的。如果不能在全之教新一轮的进攻之前，在海上建立强大的防卫堡垒，我担心九尾狐城会再次陷入危机。刚刚的血迹阵法，就是因为南海到城市这段距离没有完全掌控在手里。但有了我的领地，就会与城市形成一个缓冲带，敌人不可能跨过领地威胁城市。一旦遭受攻击，城市也能有充分的时间制定作战计划。所以，我希望阁下能够缩短工期。我的预期交付时间是三天。闻言，九尾狐露出了果然如此的笑容，对吗？这才是我认识的风尘，之前态度如此坚决，根本不肯退步，怎么都不像他的性格。现在终于暴露本性了，真不愧是你啊！仔细想了想，九尾狐觉得陈逢的说辞没什么问题。全之教不会给归墟五图太多发展时间，所以接下来几天随时都有可能发生新的动乱。那么，快速建立出地界，形成缓冲地点就显得很重要了。趁着九尾狐在思考，陈逢悄然望向面板的提示：“你已获得九尾狐的神秘馈赠——海上领地。”领地介绍：你在关乎九尾狐城存亡的战役中屡建奇功，得到九尾狐的钟爱。在交涉中，他愿意将九尾狐城的领海赠送给你，作为你创建傀儡法师的驻地，并向你提出了几点要求。地界要求。一确保海上安全，在领地建设完毕后，你需平息海上发生的一切动乱，避免海中生物威胁九尾狐城。二确保九尾狐安全，傀儡法师作为九尾狐的亲卫团，有必要为九尾狐的个人安危奉献一切。三建造九尾狐信仰雕像，安置九尾狐信仰雕像，并引导玩家和 NPC 们每日参拜雕像。参拜雕像可获得短暂 buff 加持，但当信仰雕像积累的信仰值达到阶段性临界点时，将会爆发前所未有的灾难。灾难形式包括，但不局限于海兽暴乱、天灾、瘟疫、战争等。你成为
，九尾狐成海上领主，华夏区声望加幺零零零零。你成为九尾狐信仰雕像守护者，该成就提供属性。九尾狐成全体 NPC 好感值提升至尊敬。九尾狐成所有商铺享受七点五折优惠。你成为黑狐勋章持有者，该成就提供属性。当你身处九尾狐城时，获得全面加成，加成幅度随着等级、领地规模而上升，无上限。陈峰脸上没有表情。实则心里乐开了花，没想到还有意外之喜。第一个九尾狐信仰雕像守护者为他提供 7.5 折的优惠，这意味着什么？打个比方，一瓶初级生命药剂，城市药铺卖10铜币，玩家制作的大概卖 8.5 枚铜币。陈冯有 7.5 折的优惠，完全可以低价买入，以8枚铜币的价格卖给玩家，这就是对缝子。在玩家基数提升上来的时候，光是低买高卖的交易就能给他提供大量金币。而黑狐勋章持有者这个成就对等级和领地规模有要求。目前陈冯是25级，在九尾狐城的城市范围内作战，可以享受 5% 伤害增益和 5% 伤害豁免的效果。属性加持还是其次，让陈冯重视的是这个成就带来的政治影响力，这等于他在城市拥有相当的话语权和影响力。九尾狐城是法师之城，领地是傀儡法师驻地，而领主拥有极高的正面评价，这意味着。只要解决掉全支教的威胁，会有源源不断的 NPC 魔法师们加入自己的傀儡法师阵营。九尾狐城的魔法师 NPC 们在一定程度上会成为自己的助力，影响力等于实力。庆功会正式结束，但庆功会的影响并未结束，反而猛然酝酿着对玩家和 NPC 们的世界造成方方面面的影响。第133章，第二期大事件，爬出游戏舱，陈峰扑通一声就躺在了床上，回想这一天经历的，颇有种劫后余生的感觉。疲惫感和兴奋感同时袭来，想睡又睡不着，脑袋里充斥着种种画面与想象。眼下该铺垫的都铺垫了，我个人的实力在雷神卷轴得到赐福后，也有了大幅度增长。现阶段，在玩家中的威慑力已经达到顶峰。势力方面，有封神者这个身份，在开始阶段就拉拢了阿凤和青檀两员大将。流氓粉那头，应援团也算是照顾到了。NPC 方面自然没话说，我猜接下来罪恶教廷的三位领袖一定会格外戒备。担心属下会为了封神职位和傀儡法师投身成为我的属下。陈冯不在乎得罪三位领袖，彼此虽然名义上是同阵营，但他们之间勾心斗角了几万年，又被自己横插一脚，积怨不可能简单清除。不止圣子对他有恨意，他也记着法马尔对他发布的追杀令，同样不满。对待敌人，他自然不会给面子。但在全知教的威胁上，罪恶教廷直接做出让步，还是挺果断的。但陈冯知道，三位领袖心里肯定不忿，他们不能坐视全知教亲赴九尾狐城。虽然自己阻挡了全智教的阴谋，但也是因为他带着黑暗料理前往南洋群岛，仇恨八成会转嫁在自己身上，这也是没办法的事。为了弥补三位领袖受伤的小心灵，做出的巨大牺牲，九尾狐城乃至华夏国一定在背后与他们进行利益交换，具体细节就不是他能知道的了。不过教主的幻境、圣女的技法、圣子的塔顿三大派系，发力阶段都在 LV 6 0在前期来看，确实不如傀儡法师，而且成为傀儡法师。驻守在海中地界，还能获得九尾狐信仰雕像的加持，再配合我这几场战斗，显露出来的技能组、专长、模板专长的强大，法师玩家们一定已经春心萌动。想到这一茬，陈冯便忍不住打开官方论坛。他在一天内接连瓦解全知教的阴谋，提前获得重建圣徒岛的主线，加快玩家的发展速度，得到肯定是必然的结果。而恶神给出的世界级副本神域，不只是自己，所有玩家都是受益者。陈冯特别想看看官方论坛对此有什么反应。一打开官方论坛，两个被置顶的帖子映入眼帘，赫然是最新一期的大事件以及游戏编辑们的文章。两者的标题都提到了自己。大事件这一期更是直接使用他的游戏 ID 作为副标题。这一期的标题名字为《大事件：阵营领袖风尘》。啧啧，大事件这么给力，给我做了一期专题节目啊！大手笔。陈冯心头一乐。大事件系列节目通常会向玩家发布各大区经历的重要主线剧情和大事件。尤其遇到大型战争，更是会给战争或做出突出贡献的玩家做个专题。第一期大事件，陈冯只是被重点提及了。往后的几期，虽然多次提到过他，但远没有现在这样被单独开一期专栏的程度。想想也是，自己带动整个华夏区的玩家前进一大步，尤其在副本和世界主线上，又为法师玩家们开辟了一条更强的进阶路线，确实有做一期专题的价值。陈冯又看向游戏编辑们制作的文章，标题是《傀儡法师特别篇》。封尘的技能组和模板专长继承推荐，这篇帖子是目前最热门的帖子，甚至在大事件之上。但这篇帖子实际上是从大事件中总结出来的功能贴，都是干货，给玩家们指导所用。
，且因为大事件有官方背景，牢牢占据第一位。陈峰并没立刻打开，他习惯性的扫了一眼普通帖子，想看看其他玩家都在聊什么话题。往下方看了一眼，无数帖子刷新，内容大概包含了几个方面。就在他下线之前，重建圣徒岛的任务终于有了变化，在南洋群岛上空。195个巨型空间通道正在缓慢凝聚，它们连通着195个大区，又与每个大区的三级组成相连。与寻常空间通道不同，这是特殊的灵魂通道，想要踏入其中，精神属性必须达到100点。除了牧师和吟游诗人，很难有其他职业的玩家能够踏入灵魂通道。灵魂通道被放置在了各大三级组成的副本塔内，以灵魂体的形态进入南洋群岛，会被南洋群岛的炼世精神阵法限制，无法进入作战状态。一切都要听从全职教教众的指挥和安排，去了也是当苦工。但玩家们显然很兴奋。卧槽，世界主线任务就这么开始了？面板给我提示，我都没有心理准备。我才看到新闻啊，美国那头已经有16家工会集结了100万牧师和吟游诗人玩家，只等灵魂通道建设完毕就要进去了。有大佬说，本来重建圣徒岛这主线任务不会现在触发，是风尘带着顶流工会的人偷偷潜入南洋群岛，不知道干了什么。把古神唤醒了，才让世界主线提前。靠，厉害了，我的风尘爸爸！任务奖励似乎很丰厚的，有战功，可以换徽章。我勋章都带满了，以为要进世界地图国战的时候才会带徽章，现在能提前，我的实力还会提升。那肯定的，其他职业的玩家进不来。这是专门送给牧师和吟游诗人的福利。建好圣徒岛，我们的实力会上升一大截。这也太赚了吧！早就看那些主 C 不顺眼了，以后我也要当半个主 C。风尘牛逼，溜着干什么？刷愣啊！呜、哦、呜，我哭了。我们老大说我太脆，让我多加点体力。精神还没到一百点，早知道有这个世界主线任务，我踏马全家精神。后悔死我了！后悔加一。楼上的兄弟，抱抱，咱俩一块哭。你俩确定是哭，不是想干点别的？帖子里，大多数牧师和吟游诗人玩家一片喜气洋洋。这毕竟是世界级主线任务，奖励极其丰厚，难度又不算太高。这一下。简直是天降之喜，让一直不太被重视的两个职业玩家觉得自己发力的时代到了，即将大肥。只有牧师和吟游诗人有这样的福利，很多玩家心情舒畅，对陈冯也更加赞赏。虽然没有确凿证据指明是陈冯引导了世界主线任务，但他这么能惹祸，大家都基本默认了。但其他大区的玩家不这么认为，尤其是大寒区，因为那里坐落着机械神教总部，导致大寒区玩家的猎人比重极大，牧师和吟游诗人相对较少，且因为辅助猎人。他们的加点偏向于敏捷和精神，导致一大半牧师和吟游诗人精神属性达不到100点，就认为这主线任务在针对自己，纷纷破口大骂。兴奋之余，华夏区玩家纷纷涌入大寒区官方论坛，直接发起嘴炮攻击：“臭棒子，出来挨骂！棒子国现在有啥感想？惊不惊喜？意不意外？享不享受？哟，现在怎么不说风尘是你们大韩国的特务？说好的不过耳呢，怎么恼羞成怒了呀？”不是说大韩国竞技世界第一吗？怎么会变成现在这样啊？沉思点 JPG， 大韩国当初在蜘蛛山谷一战中冷嘲热讽，说他们国家的大神可以轻易将风尘踩在脚下。时至今日，他们的大神还躺在犄角旮旯刷着副本。陈冯已经影响整个游戏格局。你认为陈冯不过是运气好？哎，我们家陈冯大佬摇身一变，直接成了九尾狐城的盟友，而且在世界上也是威名远扬，成为罪恶教廷这一主要法师阵营的新领袖。他们认为自家大神才能引领游戏的发展方向，在 PVP 和 PVE 都是当之无愧的第一。哎，现在被陈冯全面碾压了。大韩国玩家当初那些发言，现在都被翻了出来，恶必定在耻辱柱上。华夏玩家乐此不疲，疯狂 at 大韩的大神级玩家，这些玩家索性撞死，根本不敢冒泡，就害怕被华夏玩家冷嘲热讽和阴阳怪气气的原地升仙，快乐七天。还有对归墟五图实力进行解析的帖子，说的头头是道，也对传承进行了排名。无一例外，所有人一致认为，黑暗料理的名誉征服者是当之无愧的第一，并对这个职业抱有极大的戒备和担心，认为到了游戏后期，黑暗料理极有可能俘获一批能够威胁一整座城市的 NPC 和 BOSS 军团。扫了扫帖子，陈冯这才回到置顶帖，打开新一期大事件，看看自己的专栏。开场仍然是一男一女两位主持人的开场白，看着很亲切，但陈冯对他俩太熟悉了，就想直接跳进屏幕，把他们拿僵硬又尴尬的职业假笑挤掉。打断他们老套到自己都能背下来的开场词。男主持，大家好，这里是大事件，致力于分享第一手游戏资源，填补你的知识空白和情感空缺。女主持，今天我们只有一个话题
，就是刚刚发生在九尾狐城那场万众瞩目的庆功会与战争中，表现的异常耀眼的玩家。风尘，画面一转，不知道是哪位玩家的拍照，背景正是雪霁阵法降临的战争现场。截图视角是很远处，从下往上看，陈冯和他的傀儡法师们正在被九尾狐的三大神咒加持。画面中，陈冯背对着镜头。而在他的正上方是两个巨大无比的血球，倾泻而下的能量将空间都挤压的扭曲，他却已然不动，仿佛一人面对着灭世浩劫，十分帅气。接着，女主持从头到尾梳理了陈冯从进入游戏以来的一系列事件，尤其是他崛起的过程以及与其他玩家互动的大事件。108新手村荒山战场，蜘蛛山谷首战，蜘蛛山谷第二战，决斗五安军，因原团创立，远赴南洋群岛爆发海兽暴乱，九尾狐城浩劫，庆功会。节目用语气颇为正式的播音腔，从头回忆了陈冯在华夏玩家眼中的历程，期间也有顶流、姻缘团等工会高层的独家爆料，公布了一些不会产生负面影响的秘闻，把陈冯塑造成一个永远都有底牌的神秘大神，还筛选了几家工会与陈冯的互动，体现陈冯对华夏大区的正面影响。而在介绍完这些，两位主持人正式开始探讨傀儡法师新派系。在短短的十几天里，风尘从加入罪恶教廷，到在九尾狐城创建傀儡法师新派系。组建了，即便只是初期，便令人惊叹的庞大基业。从曾经的大神级玩家，到如今响彻各大区的领袖级玩家，他开辟了一条不用当会长也能号召玩家的新路线。作为傀儡法师的领袖，他无疑具备着传奇性质、野心、实力和手腕非同一般。而傀儡法师在创立之初，就彰显出与任何法师派系不同的特点。他能继承开创者风尘的技能组与专长组。关于风尘的技能组和专长组，一直是玩家们津津乐道的话题。现在论坛里的一些常驻大热帖子都在不断更新技能组和专长组的猜测，但哪怕相隔半天，有半天没有活跃在我们眼中，他就会蒙着谜一般的神秘面纱，你永远想象不到下一次他会带来怎样的惊喜。所以，如果你想成为傀儡法师，我的建议是不必太犹豫。我们为大家介绍这些技能和专场的特点，选择适合你的，取长补短才是王道。主持人的转场恰到好处，接下来展现在玩家眼前的场景更加宏大。横跨了陈冯在108号新手村和血迹大战两个时间段的所有战争，让玩家了解到技能组和专场组的变化过程，越来越繁复的技能特效粉末登场。哎，真是羡慕啊！冰霜射线，谁能想象这技能只是初始技能变异出来的？现在附加的特效都抵得上一个高手全部技能组的威力了，尤其是那个冰精灵。我最想要的还是元素思维，太帅了，可以将精神控制转化成魔法控制，简直是牧师和吟游诗人的克星啊！但空间穿梭也不错。可惜只能选一个，嘿嘿，技能组选哪个不一定，但专场我一定会选思维要变体，这玩家用好了比禁咒都猛，牛逼！只有咱家华夏区玩家能提前转职傀儡法师，其他大区玩家只能望洋兴叹。我听说其他国家知道傀儡法师新派系，压力很大，连夜加班加点探讨针对策略。毕竟再过不久，世界联赛就要开启了，咱们大区的魔法师得到风尘大神的技能和专场，还不横着走？各大区都在备战不久后的世界联赛。跟着陈冯的华夏区法师玩家们有着绝佳的发展机会，这让其他大区玩家亚历山大。官方剪辑转场很果断，很快跳到下一个战斗场景，是海中那场激战，无穷海兽的大混战。陈冯的技能和专长能力层出不穷，五颜六色的光芒闪烁，雷、冰、空间、生命等等背景音震动着耳膜。每当技能触发时，视频都会停顿一下，两位主持人会对画面进行细致的解说，先是介绍技能特效和大概面板情况。然后分析被玩家继承后会强化哪些方面，并进行各个维度的打分。玩家们看得眼花缭乱，仿佛身临其境，跟随着主持人的解说，幻想自己也拥有这样的实力，一个个都激动坏了。在视频的最后，两位主持人贴出了一张极大的贴图，罗列了技能组和专场组的分析。这期专题对他的能力进行了一次阶段性分析。陈峰觉得好处不小，如果光靠玩家们想象，还不会达到这样的效果。但现在有系统分析。数据和效果摆在明面上，他不相信会有玩家能够无动于衷。做得好，真不错！看到玩家的热烈讨论，都表示想要加快副本进度，早点加入傀儡法师派系。陈峰心里高兴，又打开了置顶帖子下面的那篇大火文章。比起大事件的官方性质，这篇文章就带有极其强烈的个舔人狗倾向。文章一开头就是一大篇触目惊心的文字，绝境是天才的近身之阶，信徒的洗礼之水。能人的无价之宝，弱者的无底之渊。可是，在极远的世界，却有无数科级将凋零陨落的星辰，他们无力抵抗，等待着寂灭和消亡，变成无数颗漆黑的星。那一刻，我想着罪恶二神会是最先凋零的星辰，但我错了，他是绝世的天才
，虔诚的信徒，超越的能人。他止住了众星辰的凋敝，手持画卷，群星时代打开一扇新的大门，让群星只能照耀他。第134章，小禁咒，黑魔术禁咒，黑猿。四，陈冯有些头皮发麻。本以为官方已经很能搞事，但还是不如玩家解锁的姿势多。这篇稿子的主人竟然这么会舔，在五花八门的舔中独树一帜，舔得够爽，舔得到位。虽然只看了开篇，陈冯就已经猜到这篇文章会是什么尿性。不出所料，开篇一段就以第三人称提高调性，把气氛酝酿了起来。紧接着文风一转，从各大阵营失落的古神神迹开始描述无尽大陆正在衰落的事实。虽然大事件的专题也有类似的总结角度，但这篇文章风格完全不同。以陈冯为主视角，结合封神和封神者的身份，将古神们及所属阵营撮合到一块，形成强烈的故事感。第三视角的介绍让文章有强烈的围观感受。从罪恶教廷的视角叙述了，如果罪恶二神没有苏醒，将对法师派系带来怎样可怕的影响，营造出身临其境的感觉，让读者们明白陈冯这个封神者的重要性。第三视角有个特点，是兼具了权威性和客观性，能够以条理清晰的方式阐明事实，容易让读者心中对封神这一概念变得清晰起来。陈冯一直以来的表现都保持着一种分寸感，很快让玩家们觉得没有底牌了，但立刻又遮上一层面纱，就像寸纸挑战一样，把玩家刺激的欲罢不能。玩家对他的了解始终隔着一层膜，不仅仅是实力，也包括内心。但这篇文章从第三视角阐述了陈冯作为一个渺小的外来者，是如何拼尽全力挽回整个无尽大陆颓势的，为玩家心目中的陈冯形象赋予了崇高的理想，变得更立体。而且在文章的后面，这人还为他赋予了大量的正面标签，比如团结友爱、果敢刚毅、胆大心细、一诺千金、左右逢源、雄心壮志等等，暗示自己接下来将要完成的壮举会远远超过九尾狐城所做的一切。尼玛，这舔的也有点过分了吧？作者把自己吹得天花乱坠，仿佛天底下所有的优良品德都被聚集在一身，搞得他有点不好意思了。你舔也得保持客观公正的态度吧？也太扯淡了。虽然很爽就是了。作者塑造的形象虽然和陈峰本人相去甚远，但好处也极其明显。这篇文章极大宣扬了封神的好处以及重要价值，极大提升自己对玩家的个人魅力。而且这边的跟帖不仅局限于法师玩家，各种职业都有。齐刷封神大佬牛逼，在文章最后，作者着重强调了封神者和傀儡法师派系崛起无尽大陆的未来，同时还抛出一个新的猜测：重建圣徒岛是我们眼前唯一的世界主线剧情。虽然目前全知教对封神有着莫大敌意，但在我来看，这也许只是表面现象，而隐藏在暗中的更多事实是，全知教的其他派系也需要借助封神者唤醒他们信仰的主神。毕竟圣徒岛是全知教所有古神的信仰之地，这意味着傀儡法师和封神者真正的崛起。重建圣徒岛其实是为全职教其他古神降临做铺垫，而真正的主角仍然是封神者封尘。这个猜想被很多玩家认同，谁都想不到最开始还只是散人的封尘，经过短短几天的发育，就聚集起等同甚至超出五大公会规模的势力，抓住机遇发展了起来。如今傀儡法师派系又遭受全职教的针对，这场灾难更像是陈冯的垫脚石与背景板，助力他将封神者身份发扬光大，真正崛起于世界舞台。看了好几十页评论。很多玩家都是这么想的，陈冯不由眼神一亮。这倒是攻打大韩国机械神教总部后，向那位古神请求圣徒岛权限，继而册封全知教古神神职，提升自己这边精神系修行者实力的机会。第二天，九尾狐城法师塔附近的罪恶阵营法师玩家们便收到了意外的惊喜。所有等级达到三十级的玩家，通过区域系统收到了傀儡法师的转职任务，这是直接背面板推送的消息。这既是阵营任务，也是转职任务。众多法师玩家惊喜不已，不只是为了继承陈冯的技能和专长，更多的是看中了这份身份。傀儡法师只有罪恶阵营才能转职，其他派系的法师玩家想要成为傀儡法师，只能等到六十级以后通过叛教惩罚才能更改阵营，这是得天独厚的优势。同一时间，副本塔更新了新副本《海潮浩劫》，包括海上的一连串战役。副本向来是玩家们最喜欢的产品之一，有着极大的兴趣。而《海潮浩劫》明显和上次的《血迹之珠山谷》副本类似，难度极高，不适合玩家攻略。但哪怕是进去观光一下海中战役的盛况，来个剧情杀也是极其划算的。除了重温这场战役，《海潮浩劫》正好可以帮助法师玩家们实际感受一下陈冯技能组和专长在这种大规模战役中的战略地位。重建圣徒岛任务还需要几天时间开始，而攻打大韩国也得等法师玩家们集体升到40级进行二转。正好是给玩家们找点新鲜事情做，度过这块主线剧情的空窗期。等到攻打大韩国、重建圣徒岛和海上地界同时开启，他就要率领玩家和 NPC 们忙碌起来。到时候有的是事情。目前来说
，陈冯也只能等待，专注于副本收益，同时带领固定团刷一刷二十到四十级的副本，拿下该拿的属性点奖励，为二转做准备。而封神名额则暂时保持奇货可居。撩拨的各大派系的强者们心里痒痒，既想自己拿到神职，也想借助神职唤醒自家神灵。尤其是三位领袖，隔三差五便跑来嘘寒问暖，明面上是问陈冯是否遇到困难，他们可以帮忙解决。真正的用途却是讨要册封名额，而随着傀儡法师派系的名声持续扩散，慕名而来的罪恶阵营法师 NPC 也越来越多。但这些杂物由纳尔和斯维因处理，他倒是不用怎么操心。副本塔，刷完第十三个副本，陈冯将等级提升到了35智力属性顺利突破600大关，整个人神清气爽。身旁，夏夏、黑暗料理和雪飞并排站在一块，满脸幽怨的望着自己，而老弟陈愿四仰八叉的躺在地上，嘴里叼着不知什么玩意。笑嘻嘻道：“哥，这个打法也太爽了吧！是爽，我们三都城摆设了。”雪飞有些无奈。自从科尔瓦特被古神赐福后，陈冯也拥有了雷系技能，无论哪种副本，基本都是雷动万象开场及收场，秒杀一切敌人。即便遇到一些机智特殊的 BOSS， 有神圣天佑护甲、生命之体、空间穿梭和黑狐勋章的他，也完全不怕，站着不动，让 BOSS 打也根本打不死。更不用提，这货最近还学了的新技能。不生心就是小禁咒的黑魔术，这是一种极其变态的黑暗系诅咒类魔法，能够缓慢衰弱敌人的属性，且无法进化，无法抵抗，也难以恢复。按理来说，黑魔术应该是巫师的拿手把戏，但偏偏这玩意被罪恶教廷那群疯子拿去改造了，融入罪恶二神极端恐怖的思想和力量，变得愈发不可收拾。黑魔术原本的效果已经足够变态，你对敌人释放的任意伤害类魔法，每触发一次伤害，即叠加一层黑魔术印记。当叠满100层印记时，将被引爆。半永久性移除敌人 0.1% 的最大生命值、最大法力值、智力、力量、精神、敏捷。移除属性没有上限，被移除的属性无法被净化、抵抗，只会受到时间影响。被移除的属性才能极其缓慢的恢复，完全恢复时长，敌人所属种族寿命上限的 10%。之所以说他没生心，就是小禁咒，正是因为其难以恢复的特性。种族寿星上限的 10% 才能完全恢复。试想一下。哪个生灵能好巧不巧地活到种族寿命的上限？人类寿命上限是150岁，但绝大多数人八九十岁都算长寿了。以这个为例，四五十岁挨一下子，十五年不能达到巅峰状态已经够苦逼的。要是七老八十挨一下死，恐怕要憋屈到死。而且最变态的是，这玩意一开始效果贼不明显，就算引爆几次，属性移除的效果也远远不如普通巫师的诅咒来得明显，所以你很可能不太在意，以为没事的。挨着挨着发现恢复不了，就真正傻眼了。当然，最变态的还是被生心后的黑猿。没错，改造后，这货名字也跟着改变了，等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于。黑猿，被动技能，禁咒。你对敌人释放的任意伤害类魔法，每触发一次伤害，即叠加一层黑猿印记。当叠满五十层印记时，将被引爆。半永久性，移除敌人百分之零点五的最大生命值、最大法力值、智力、力量、精神、敏捷，完全恢复时长。敌人所属种族寿命上限的 30% 天赋适配性 67.5% 每引爆一次黑猿，你能享受敌人半永久移除的属性，享受上限为你当前属性的 300% 你可以选择性享受这些属性。元素法师引爆黑猿时，还会对敌人追加一次 500% 魔法攻击力的黑暗系魔法伤害。元素族、元素精灵对一名敌人引爆十次黑猿印记时，还会永久性的留下黑猿之眼。当该敌人出现在你一千倍施法距离半径内时，会进行视野标记和动态轨迹捕捉。你会临时发动黑猿折跃，瞬间移动到该敌人周身五百码范围的任意区域。对单一敌人发动黑猿折跃的冷却时间为二十四小时，二十四小时内最多发动三次黑猿折跃。等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于。最直观的变化是从小禁咒上升至禁咒，而数值的变化是原本需要一百层印记，现在只需要五十层。且移除比例从 0.1% 提高到 0.5% 恢复年限从寿命上限的 10% 提升到 30% 新的效果主要体现在三个方面。第一个是天赋适配性，为陈冯提供了增益效果。如果面对的敌人足够强大，汲取大量属性后，给了陈冯越级杀敌的可能。当然，这是在等级压制不够明显的情况下。第二个是小爆发，不算亮眼，但具有无法躲避的特点。第三个很变态。触发十次黑猿引爆的条件是攻击敌人五百次，听上去不太现实，实际操作起来可能也很困难，因为实在想象不到哪个同级别的敌人能抗住自己五百次攻击，而实力比自己强的也不可能站着不动挨打
，发现黑猿的负面效果，肯定早早溜走了。但真的留下黑猿之眼，以后真真就是父亲打儿子，挨打一次，次次都要挨打，无论是埋伏还是反围剿，都堪称神技。嗯，这招似乎可以用在攻打大韩国上，两国交战还是隔空的。我的魔法或许可以通过虚空通道大范围作用在大韩玩家身上。这样一来，想到这里，陈逢不自觉地笑出了声。雷神卷轴和黑猿的接连改造与升星，为其他技能带来了全新的变化。冰霜射线的伤害系数以及提供的冰属性精通都有较大幅度的增长，而冰精灵数量也从一只增长到三只。这技能发展到现在，打小怪和同级别的高手确实可以提供极其变态的范围持续伤害和简易效果，但面对高等级敌人就相形见绌了。而且技能组有两个冰系技能，稍微多了点。反观冰霜星星提供的保命效果和冻结弹道技能的能力。在关键战斗中能够起到极其重要的作用，具有不可取代的战略地位，而且也能确保团队其他人的安全。陈冯未来是打算将冰霜射线换下，论控场和群体伤害，风系魔法其实是完美尚未替代，而且还具备一定的增益效果，只是在控制效果上不如冰系提供的冻结和持续减速吃香。一般来说，风系魔法的控制以击飞和持续减速为主，也伴随少量的击退效果。元素充能的叠加层数增长到30层，每层提供5码施法距离、50智力、5% 最大智力、魔法暴击、魔法暴伤，以及50全元素属性精通。最惊人的效果还是六星被动效果，提供了 150% 最大法力值，极大提升它的坦度。元素思维仍然无法从介绍中看出具体变化，只能实战感受效果。而元素罪恶之魂提供的属性增益达到 80% 最大法力值互动为 300% 且刷新时间从10秒一次提升到5秒。邪恶古树、神圣天佑护甲和空间穿梭，更多是数值上的变化，机制效果得到极大增强。邪恶古树体型更大，技能伤害系数更高。神圣天佑护甲的护盾成伤比例进一步降低，达到 18% 魔法攻击力、护甲、魔抗、精神抗性、元素抗性的转化效率达到 18% 无敌的触发次数也达到了15次。现在三条新轨，每条新轨都保持着三颗空间元素球，且旋转速度更快。穿梭的冷却时间也更低。其实每一种技能的增强都会同时提升陈冯的坦度、容错率和伤害。综合下来，最近这几波提升，陈冯的整体实力已经有了质的变化，保守估计也有十倍的增强。第135章，蔷薇花会长选举。一天过去，愿意成为傀儡法师的 NPC 们招募了七七八八，扩张声势正在初步显露。几家工会的玩家们也通过传送阵大张旗鼓的回到自家主城驻地。城堡，大主教阁下。我们接下来应该怎么办？听见手下颇为紧张的问话，杰洛缓缓转过身来。经过连续几次吃瘪，这段时间他格外低调，被迫默默看着傀儡法师扩张。他的声望和威名已经被尘封潜移默化的践踏，威望大大降低。这样的结果不能被接受。然而，尘封在罪恶教廷站稳了脚跟，三位领袖明面上也支持他，还有九尾狐城做靠山，不能再明目张胆的针对他。圣女对他下了死命令，必须和解。杰洛轻轻敲打着法杖，沉默了一会。缓缓道：“替我向所有保持密切联系的强者发出邀请函，在堡垒举行一次聚会。”那属下心头一跳，风尘既然是封神者，也是第四派系的领袖，当然有被邀请的资格。杰洛不再看属下的脸色，回过头去，完全不知道在想些什么。当属下去准备一应事情，杰洛脸上露出了阴森恐怖的笑容：“你肯来，就甭想再踏出堡垒半步了。”杰洛邀请我去参加他的聚会吗？站在海岸旁。陈峰饶有兴趣地盯着眼前一脸肃然的思维英，没错，杰洛派人给我递来了消息，是这样说的。思维英瞥了一眼陈峰，轻咳两声，但我建议你拒绝这个邀请，只是出于同一阵营的面子，二者才没有火急火燎地干起来，但关系极其微妙。陈峰根本没有放弃攻打杰洛老巢的计划，这是傀儡法师们立威的头一仗，必须打得漂亮。思维英望着海岸旁的陈峰，百感交集。他曾经以为报恩之后，两人再无交集。重回圣女派系下，也可能会被权力交锋的余波害死。但一晃而过几天，自己正式脱离圣女派系不说，还被委任到了陈冯麾下，成为他的下属。陈冯眺望着海中正在新建的两座高塔，眯眼思索。前世确实有杰洛组织聚会这样一段剧情，在华夏区还掀起了不小的风浪。这是杰洛缔造的华夏高层圈子聚会，各大阵营的强者都会给面子参与，尤其是三转和四转的强者。而在最近，由于陈冯的崛起，杰洛的名头遭受重击。沉默了一段时间，他召开聚会，很可能是想稳住地位，但更有可能的是提前发动前世那场骇人听闻的实验。无论前者还是后者，既然要维持影响力或者发动实验
，那么不可能不邀请自己这个冉冉升起的星星。小概率是杰洛响应圣女的要求，捏着鼻子向自己和解，但更大概率是鸿门宴，想要一劳永逸的解决掉自己。傀儡法师和风神刚开始，许多利益纠葛尚且不明朗，或许是动手的最佳时机。念头一转，陈冯摇摇头，替我转告杰洛吧。届时我不仅会去，还会带着我的傀儡法师和神职人员们。思维音皱了皱眉，但还是没询问为什么，询问下时间。聚会的日期是在五日后，那时海上领地也已经建造完成。五天时间，嗯，到那个时候，第一批玩家能够二转，傀儡法师可以吸收一大批新鲜血液，我的风神卷轴也差不多积蓄了足够的能量，可以组织第二次风神，继续招揽高端战力。时间倒是很充裕。这段时间修建地界，陈冯除了刷副本和建一建新的傀儡法师们，没有太多事情要忙，正好有空闲琢磨一下怎么在聚会期间攻打杰洛老巢。这时，阿凤和小坤坤快步走了过来。风尘，有件事和你商量。”小坤坤大声道。“嗯，你们俩怎么想着来找我了？”陈冯有些迟疑。这俩人最近拼了命刷副本，也在拼了命的做阵营任务，连和自己移情的时间都没有了。罪恶阵营的世界级副本神域已经进入启动阶段了。风尘，你是我的朋友，你要过来帮我夺下这份传承。”阿凤扭扭捏捏道。“神域啊，这确实是个十分艰巨的任务。”陈冯摸了摸下巴，几件大事应该会前后错开。行。到时我会带着人跟你一起进神域，前世就是阿凤拿下的神域传承，跻身为最强法师阵列，无论 PVP 还是 PVE， 后期阿凤都能玩得开。但这一世因为自己神域提前登场，有太多 NPC 进去搅局，前期来说玩家确实竞争力不强，自己帮他拿到本就属于他的传承，这是朋友的分内之事。待阿凤和小坤坤离开，神秘蔷薇给自己发了条信息：风尘，蔷薇花工会新一轮会长选举开始了，来我这里。帮我拿下这次连任，陈冯立马回了消息。嗯，没过多久，陈冯便带着闲来无事的坎德勒和四位新加入的傀儡法师来到蔷薇花工会总部。四位新人在罪恶教廷也算是有名有姓，和纳尔、四维因、坎德勒很熟，同气连枝，见面也不需要客套。陈冯更不是那种爱摆架子的人，所以一路上感情迅速升温。至于雪飞和夏夏，则被阿七勒令在海岸旁勤恳地跳着舞。黑暗料理掌握了新的精神修炼法。新领悟的技能都和提升精神力相关，还特意找小坤坤借来一批专门辅助巫师的队伍为他加持。一来是恢复海战时受到的损伤，二来也是复活名誉中的女妖和加纳们为即将到来的几场大战做准备。助阵神秘蔷薇的虽然只有这五个，但除了陈冯外，都是三转大法师，阵容可谓是十分豪华。来到神秘蔷薇驻地，因为这里要进行新会长的选拔，聚拢了大批神秘蔷薇玩家，无数玩家排成长龙，一个接一个从传送阵赶来，进入驻地。陈冯调转方向，直奔神秘蔷薇发来的坐标。与此同时，选举现场，这是一个不算太小的平台，共有六个席位，每个席位上面都站着一个美得惊心动魄的女人。神秘蔷薇站在第一个席位上，作为上一任会长，她的声望最高。按理来说，成为会长期间屡建奇功，率领蔷薇花工会突飞猛进，连任应该是很轻松的事情。但事实并非如此，新的会长人选来路不明，但有很多小道消息指出，他背后的支持者很可能的林翔。神秘蔷薇、密刺、白玉堂、七姊妹、粉团、仲台六位候选者都来到选举台。现在我们可以开始投票选举了。蔷薇花工会某位主持选举的高层代表望向这六位候选者们，笑着点点头。这六位大部分都有着高层背景。蔷薇花工会只招募女性玩家，但女性玩家的老公或男友往往是工会的背后投资人或股东。这个一开始只想为女性提供一个更为舒适、团结游戏环境的工会，已经偏离了初衷，逐渐被资本掌控。争夺会长资格，并不看谁更受玩家喜欢，而是由高层们集体投票，谁的票最多，谁就会当选为会长。其实，神秘蔷薇、密刺和白玉堂最被人看好。神秘蔷薇自然不必多说，上一任会长在最辉煌时期重新选举，连任是众望所归，在高层中有不少支持者。密刺似乎是某个重要财阀扶持的对象，身后站着一大堆只向前看齐的恶臭资本家，而白玉堂正是疑似被林翔扶持的新人。若真是如此，他就有着国际背景，势力不容小觑。但令人不解的是，蔷薇花如果任由白玉堂升任会长，岂不是说这家工会要被外部势力渗透吗？三人紧挨着，虽然都目视前方，但眼神还是时不时扫向对方，将彼此当成最大的竞争者。虽然蔷薇花最近的发展势头很猛，但我一向主张，好肉不能都放在一个盘子里。看似是大好的格局，但将未来都压注在一个并非蔷薇花工会的外人身上，未免失智。我们是刺客工会。就该秉承一项中立的两不帮原则，不论谁倒下，也不会祸及自身，稳定发展，方能长久。密次淡淡说道。
，神秘蔷薇抿了抿嘴唇。眼下局势错综复杂，他实在没有必胜的把握，不断眺望远方，仍然没有发现陈冯的身影，心下便有些慌了，因而并未吱声。这时，密次又给身边三位不太热门的候选人使了个眼色：“放心，有我在，这次肯定能让你当上会长。”妻子妹冷笑了一声，她虽然无法在选举中脱颖而出，但背后势力也不算小，已经和密次身后的人合伙，将来密次当选会长，必须要向他们这伙人倾斜资源。所以，他身后势力的人会在这场关键投票中支持密次，粉团和众台也是如此。时间在等待中流逝，拥有投票权的高层们依次落座，前来见证新会长的诞生。主持人看时间差不多了，朗声开口：“时间差不多了，现在请六位候选人依次进行前瞻性发言，不要讲废话，说说你成为会长后的政策以及对工会的愿景。”六位候选人身体紧绷，发言嘛，尤其是带有前瞻性和愿景这两个词的发言。基本是 99% 的吹嘘和 1% 的伪装，没有任何欣赏价值。但即便如此，玩家们听的还是津津乐道。他们哪里知道高层的弯弯绕，以为选举只是走个过场，会长必然会由神秘蔷薇连任。发言结束，正式开始投票环节。高层们依次上台，公布自己的支持者。虽然我应该支持重台，但密次显然可以为工会带来更美好的未来。这神圣的一票，我投给密次。我选择密次。我相信白玉堂的宣言。将蔷薇花带上世界舞台，白玉堂，当然是白玉堂了。玩家们脸色大变，连其他高层也是有些惊讶。作为前任会长的神秘蔷薇，前五票竟然一票未得，反而由密次和白玉堂瓜分了。竞选现场登时一片骚动，这特么有内幕吧？凭啥不选神秘蔷薇？他做错什么了吗？要不是他，我们现在还被其他工会打压，当大工会的吊车尾呢。换了人，你敢保证能维持工会的发展势头吗？光是会长积攒的大量人脉，就够他喝一壶的吧？尤其是风尘那头，这我还想借着会长的关系，将来弄个神之玩玩呢。换会长了，还搞个屁啊！那个，我们能不能拒绝更换会长？玩家们的脸色十分难看。而另一边，密次和白玉堂扬眉吐气，一脸得意，傲视全场，站在神秘蔷薇面前，颇有些狐假虎威的模样。这时，远处角落四道极其惊人的立场波动突然涌现。巨大的魔法潮汐将天空渲染成彩色，立刻吸引了所有人的目光。嗯，这里怎么会有 NPC？ 是谁？靠！是坎德勒，傀儡法师。卧槽！好几位三转傀儡法师。风尘，风尘把他的傀儡法师领来了，这是要给神秘蔷薇助阵吗？不少蔷薇花玩家精神一振，神秘蔷薇在工会里很有威望，他的继任可以得到绝大多数玩家的承认。密次眼中闪过一丝惊慌。他最担心的就是神秘蔷薇经营的人脉，尤其是和陈冯那头的关系。但他随即想到支持他的势力，这才渐渐恢复了底气，怒视着陈冯。这里是蔷薇花驻地，今天又是选举现场，不能被外人干涉，请他们出去。听见四周的欢呼声，密次就知道陈冯和傀儡法师们的到来极有可能使竞选初选变数，立刻鼓起全身力气，以最大的声音喊出来，企图让他们知难而退。就在这时，唰，一道声音从密次身后响起。哟，你这小娘皮似乎很嚣张啊！有人撑腰，坎德勒忽然闪现在密次身后，一脸玩味的望着密次的身体，接着眉毛一拧，迸发气势，横扫全场，又集中在密次周身，直接将他压垮，倒在地上，直接动手。密次胸口一滞，被压在地上起不来，巨大的气流和种族威压也令他难以呼吸，说不出任何话来。你你你，你想干什么？主持人惊恐的问道。众人的目光纷纷聚焦在陈冯等人身上。脸色渐渐变化，四周一片哗然，所有人都惊住了，有些难以置信。难道说，陈冯要以武力胁迫蔷薇花工会，让神秘蔷薇连任？这也太刚了吧！坎德勒，你这招呼打得有些激进了，咱们是客人，可不兴这样来。快下来吧！陈冯笑眯眯地对台上的坎德勒道：“好嘞。”坎德勒应了一声，踮起脚，像是不小心一样，踩了一脚密次的脑袋，从台上一跃而下，落在陈冯身后。嗨嗨！陈峰轻咳了两声，蔷薇花今天选举新会长，你们帮助我好几次，也算是雪中送炭了。这么重要的事，我不能不给面子，必须捧场。放心，我不是爱搞破坏的。你们继续选你们的，给我个座位就好。一群高层登时无言以对，你都派人上台踩我们的新候选人了，还敢说不是爱搞破坏的？当我们是傻子吗？但偏偏没人敢反驳，毕竟陈峰如今的影响力太可怕了。蔷薇花不敢得罪，这得之不易的关系必须好好经营，否则。看看巨鹰神殿如今的下场就知道了，这是任何一位投资人和财阀都不能接受的。当然，当然，你能来
见证了与蔷薇花密不可分的友谊。主持人连忙打圆场，派人安排了五把椅子，放在选举现场的最前沿。陈冯翘着二郎腿，坐在最中间那把椅子上，然后对主持人道：“选举似乎已经开始了，有有五位给密次和白玉堂支持票，好新鲜的情况。”他眯着眼，向神秘蔷薇投去一个让他放心的眼神，然后沉默了一会，脸色瞬间变得十分难看。看来。我这次来蔷薇花是有些强人所难了，好肉不应该放在一个盘子里。哼哼，话音落下，密次脸色大变。第136章，分驻地，开放海上地界。本来以为能够继续和蔷薇花并肩作战，几场重要活动都需要你们帮忙。但新的候选者似乎对我有意见。既然高层不想神秘蔷薇连任，我们之间后续也没有合作的必要了。陈冯搓搓手，做出起身离场的架势。等等，某位高层皱着眉，快步走到陈冯身边。蔷薇花绝对没有拒绝合作的意思。风尘，你如今是华夏玩家中稍有的领头羊角色，事关整个大区发展，说话做事不能如此儿戏。陈冯双手叉腰，嘿嘿一笑。所以你们搞内幕，不听取工会玩家意见，不参考客观事实，想要内定下一任会长，这就不是儿戏吗？这样的工会能够优胜劣汰，被自然淘汰是最好的结果。所有高层脸色都变得不自然起来，被当面戳破有内幕，这对工会有着很不好的影响。那高层仍在反驳。怎么会有内幕？我们只是从不同方面考虑而已。既然没内幕，随便找一些工会玩家听听他们的意见，这很难吗？都二十一世纪了，还搞封建社会一言堂那一套吗？说着，陈峰又坐回到椅子上，一副有恃无恐的模样。我态度就放在这里了，公平竞选，可以继续合作。有任何内幕导致本该连任的神秘蔷薇不能连任，以后一拍两散，各生欢喜。当然，我也欢迎神秘蔷薇和支持他的玩家加入应援团。或者成为海上地界的一支特殊玩家编队。闻言，所有高层恨得牙痒痒，只想踹死他。话都明朗到这个份上，如果继续搞内幕，就不仅仅是损失陈峰一个人的事。没听到人家直接挖墙脚吗？神秘蔷薇支持者这么多，不能平稳交接权力，极有可能损失大批量玩家，后果甚至要比巨婴神殿还要惨烈。高层们，你望着我，我望着你，虽然十分不愿意，但为了集体的更大的利益，他们只好妥协了。投票仍在继续。这回再没有任何小插曲了。见高层们死死盯着自己，陈峰无奈摇头。以他如今在玩家的地位，帮神秘蔷薇连任会长，轻松刷个脸就能搞定。咚！十多个精致的玻璃酒杯碰撞在一块，深红色的酒沿着杯子边缘溅射出来。陈峰微微颔首，小抿了一口，然后细细品尝，舒畅的呼了一口气。辛辣的酒顺着喉咙流下，确实是不错。此时此刻，蔷薇花工会众人身处驻地的宴客大厅。神秘蔷薇邀请陈冯一行人来到这里稍作片刻。一般来说，会长竞选少不了明争暗斗，但陈冯的出现让高层们纷纷更改了主意。会长的位置没有丝毫悬念，仍然由神秘蔷薇连任。他心中高兴，感谢陈冯的帮助，也有一些事情要谈，便在驻地开启了宴会。也算是老朋友，陈冯当然要赏脸了。好好干，我们的会长！高层们纷纷上来和神秘蔷薇敬酒，仍然是上位对下位那种高高在上的态度。但看向陈冯时，又流露出羡慕和忌惮。他们都想不通，神秘蔷薇怎么会和陈冯关系如此好？随着连任，神秘蔷薇背后的势力恐怕要真正坐稳，拥有更大的话语权。就算将来没有陈冯镇场子，继续连任也是轻而易举。望着在觥筹交错间应对自如的神秘蔷薇，陈冯暗暗思索：其实前世关于神秘蔷薇的消息没有太多，他也从来没有成为蔷薇花的会长，但能力极其不俗，也算是蔷薇花工会少数几个被人称道的女强人。现在自己介入。蔷薇花必然会迎来新的未来。身旁，坎德勒一边往嘴里大块地塞着烤肉，眼睛一边往陈峰脸上瞟，然后屁股挪了几下，坏笑的望着陈峰：“哎，这神秘蔷薇是不是对你有意思？眼神时不时偷瞄你一下。要我说，干脆让他连任失败，自立门户，入驻海上地界，天天如胶似漆，不也挺好吗？”陈峰正犹豫要不要继续倒一杯这格外好喝的红酒，闻言面无表情的瞥了眼坎德勒，漠然的眼神仿佛在说：“你好肤浅。”坎德勒自讨没趣。又把屁股挪到新来的三位傀儡法师身边，小声道：“别看风尘现在正人君子的模样，平日里没少开雪飞、黑暗料理和下下的油。啧啧，下下才多大的姑娘，她都能下去手，太变态了！幸好我没把她收为弟子，不然这一世名声可毁了。”三位傀儡法师眼皮一翻：“你是不是喝大了？一会领袖要找你谈谈心，可别怪我没提醒你哦。”不远处，一群蔷薇花的玩家聚在一块，眼巴巴盯着陈冯和一群高层，交头接耳。听说罪恶教廷的杰洛大主教邀请风尘去赴宴，风尘同意了，会不会是闹事啊？不知道，但风尘和杰洛的会面，哼哼，那肯定有好戏的。在杰洛宣布举办宴会后，
，各大派系同意赴宴的大人物便给玩家们发布了新的任务，有的要求他们暗中调查杰洛的意图，也有要求跟随的。眼下还没有玩家成为傀儡法师，这些玩家暂时只是猜测，觉得陈冯可能会搞事。风尘，刚倒了一杯酒，突然间旁边有人喊自己，陈冯望了望，发现是神秘蔷薇，一副欲言又止的模样，小脸也通红。怎么了？陈冯轻笑一声。态度十分亲和，在暧昧与正经间，时不时摇摆两下。神秘蔷薇靠在桌子边，有种成熟女人微醺后的媚态，可以单独谈一谈吗？开哪个房？嘿嘿，现在吗？陈冯连忙隐藏真实想法，心中一颤，点点头，放下酒杯，和神秘蔷薇走出了宴会大厅，来到一条安静无人的小走廊。有什么想说的？风尘，你这次来是单独为我个人，还是因为蔷薇花工会？神秘蔷薇小心翼翼地问。为你个人，在新手村的时候，你给我帮了很大的忙，而且面对巨婴神殿和五万军的威胁，你力排众议，出了很大的力气。在我还没有这么大影响力的时候，你就愿意站在我身边，所以你大可放心。帮助你，并非是对蔷薇花有什么其他企图。陈冯笑道：“他清楚这个女人的心思，毕竟以自己如今的地位，帮助神秘蔷薇坐稳蔷薇花的会长交易，怎么想都应该是有所图谋。”神秘蔷薇神色犹豫，然后深吸一口气，咬着牙道。风尘，我有一个不情之请，不知道海上地界建造完毕，是否可以为蔷薇花开辟一个工会分驻地？陈冯眨眨眼，示意他继续说，不要停，因为野蔷薇，蔷薇花对外一直是主打刺客这个职业，但发展到今天，刺客在 PVE 和大型战争中能够发挥的效果越来越小，长久以往，蔷薇花的影响力会逐渐衰弱。高层们本想将工会打造成类似于暗杀和雇佣的中立派，但因为你这个立场难以实现，在工会未来发展方向上，我们有着很大的分歧。我希望能在海上地界建立分驻地，专门发展法师势力，不合顶流，应援团比，打出我们自己的特色，清一色的女傀儡法师。女法师确实是个不错的营销思路，放在海上地界也是相当养眼的。闻言，陈冯摸着下巴思索，海上领地本就是介于玩家与 NPC 之间的一种特殊势力，它不是工会，所以能容纳各家工会，也不完全是 NPC 势力，但却可以源源不断吸纳 NPC 强者入驻，是最好触发任务的地点，因而对玩家的吸引力是致命的。同时，玩家数量庞大，也意味着经济体系的建立。有法师塔和副本塔，又包含着转职、历练和装备体系。海上领地有着相对完整的生态环境。蔷薇花的法师玩家属于比较弱势的群体，他们大多数专精于控场，为刺客创造优异的输出环境，很少真正用来独当一面。但这也恰好是当今法师玩家缺少的一部分。绝大多数法师玩家都喜欢暴力流派，这是极恶大法师最火热的原因。但将来有大型战争。控场法师缺一不可，缺少这一派系，很可能会让敌人的先锋部队进入我方阵营肆虐。一枝独秀可以，百花齐放也行。你希望分驻地独立于总部，离开总部驻地，在我的地界作为傀儡法师发展，并成为你自己手中的一张王牌。陈冯点头，没错，这次选举让我看清了事实。如果手里不握有王牌，就有被人遗弃的风险。这支女傀儡法师将全部由我的亲信组成，即便将来我卸任会长一职。只要还是女傀儡法师们的首领，我在蔷薇花工会就永远有话语权。”神秘蔷薇解释道。“你清楚后果吗？如果你这样做了，很大一部分高层会认为你分裂工会，甚至影响你在工会中的威望。”陈冯挑眉，“这些事我来处理。”其实工会里不满意高层的声音也不少。”神秘蔷薇沉声道。闻言，陈冯不再询问，笑着道：“很好，这对你我而言都是有利的事。你决定好，随时都可以联系我。而且。”既然组建了分驻地，我建议再挑选一批商业和副职业的天才。海上领地是巨大的宝库，你们赚取金币，我就有油水。别人的分驻地，别人自己负责，自己只管收租金，进行傀儡法师整体发展规划。以他如今的能力，掌控蔷薇花分驻地的女傀儡法师玩家不是什么难事。而且进入自家领地，就得当自家田地里的韭菜。第三天，南海海岸，一条犹如细线的白色流光掠过漆黑的天幕，将尚未日出的海洋点亮。九尾狐出现在天空，脚踏白色流光，望着在海中拔地而起的法师塔、副本塔以及自己的信仰雕像，缓缓飞向海中。此时此刻，已经有大量悬空魔法阵在岸边起落，支撑着超大平台，承载数不清的玩家和 NPC。海上地界刚建成，魔法阵与能量源启动的时候，玩家们远远就感受到了一个巨大的魔法波动，整个近海附近好像已经被一种特殊的魔法能量包裹着，将所有海兽驱赶到深海之中。一旦踏入地界，就能感受到一股极其恐怖的魔力盯上自己。只要你不怀好意，就会被那股力量攻击。九尾狐嘴里吟唱着一种奇怪的音符
。随着音符响彻整片空间，被红木遮盖的信仰雕像裸露出来，熠熠生辉，仿佛活了过来。区域公告：九尾狐城海上地界现已开放。区域公告：九尾狐城海上地界，九尾狐信仰雕像现已面向全体玩家 NPC。每日朝拜信仰雕像，可获得临时 buff， 加五全属性，挣百分之五施法速度，加五码施法距离，挣百分之五攻击速度，挣百分之五负面状态抵抗，挣百分之五闪避率，挣百分之五格挡率，持续四小时。区域公告：九尾狐城海上地界，九尾狐信仰雕像当前积攒信仰值零一千万，当信仰值达到上限，将触发第一次信仰考验。海上地界迎来巨大灾难，成功抵抗灾难后，九尾狐信仰雕像将进化，临时 buff 效果提升。区域公告：九尾狐城海上地界领主风尘已向区域玩家发布日常任务，参拜九尾狐信仰雕像。完成该任务可获得少量经验值、金币、升星石，且傀儡法师派系玩家将额外获得阵营贡献值。该任务可重复领取，每日限领一次。终于开始了，期待已久的一天。望着视线里不断放大的信仰雕像，以及耸立在海中的巨型法师塔和副本塔，陈峰转头看向身边并肩而立的雪飞、夏夏、陈愿和黑暗料理。上次站在这里，我们还是逃难回来。那时候的你比现在弱小多了。雪飞轻轻一笑，时间过得真快啊！陈冯轻叹一声，一脚踏入海岸口的魔法桥，缓缓走向海上地界。自己这是很多次踏上海上地界，之前都是视察建造情况，而今天却是作为主人第一次巡视自己的领地。海上地界的入口便是魔法桥的尽头，安置了数十种囊括物理、虚拟科技、灵魂、血液、魔法的侦测手段。可以准确无误地检查每个人的真实信息，不存在隐瞒身份就能潜入领地的可能。陈冯等固定团成员走在最前面，身后的小坤坤、神秘蔷薇等人带着工会高层，很是惊奇地望着海上领地的一切事物。天呐，和咱们家的驻地相比，这应该就是天堂了。牛逼，不愧是你啊！光是驻地面积就比顶流工会驻地多了数百倍。这法师塔和副本塔应该有九尾狐城里那两座的一半高了吧？之前听说只是简单建一下。现在和城市深度合作，应该是大出血了。乔乔那边，三十多位三转的傀儡法师在里面迎接他们的领袖和领主。啧啧，太气派了！风尘真讲究，把咱们排在各大阵营前来参观的大佬前面。就冲这个，以后我就认准风尘这兄弟了。一群人跟着陈冯走过魔法桥，踏入海上地界内部，来到了九尾狐身边。九尾狐阁下，由陈冯领衔，众人纷纷向九尾狐问候了一句。九尾狐点点头，没有再搞那些场面话。瞅了一眼陈冯，指着信仰雕像：“你是雕像的守护者，该交代的我都交代过了，便不再多言。接下来我会赋予法师塔九种元素技能，与九尾狐城的九种禁咒一脉同源，但力量层次有高低之分。刚开始应该不足以达到小禁咒，但法师塔与海上地界紧密相连，你的傀儡法师们可以向法师塔内灌注法力，不仅可以加固海上地界的防御法阵和警戒力量，也能提高法师塔的高度和魔法威力。假以时日。”提升到禁咒，甚至大禁咒的层次也未必没有可能。陈冯毕恭毕敬地行了一礼，多谢阁下。九尾狐再次飞上天空，一跃落在法师塔顶端。与此同时，九尾狐城内的法师塔顶端那九颗巨大的元素宝珠发出耀眼的光辉，遥遥牵引而来，落在海上地界的法师塔顶端那九枚暗淡的元素宝珠上。两座法师塔一高一矮，分别坐落在陆地和海洋中，如同双子星。渐渐的。海上地界法师塔的九枚元素宝珠也开始明亮起来。区域公告：再次响彻海域。第137章，流水线套装。区域公告：九尾狐城海上地界法师塔现已开放，获得元素类魔法：风、末日风暴、水、幻海潮声、火、天焰葬礼、土、天崩地裂、木、逆鳞繁星、冰、绝地冰宫、雷、天泛雷音、暗。诸神黄昏，光聚焦之光，九种元素类技能其实都有禁咒的潜力，但因为法师塔刚刚建成，没有往里填充很多法力，又无大法师们操控，现在连小禁咒的威力也发挥不出。但协助领地大军击退低等级海怪还是没问题的。经过短暂的接任仪式，九尾狐溜走了，只留下望千松在这里对接一些琐事，而各派系和各工会的人都留在这里，打算商谈合作上的事情。初期建设工事只有法师塔。副本塔和信仰雕像三座建筑，余下的建筑该建造在哪里？采用何种规格，都需要和望千松细谈。九尾狐城指派的工程队属于法师团队，在无尽大陆搭建房屋的效率极其快，无论走力量、机械还是魔法流派的人都能搞出性质完全不同的建筑。像是力量流派的，建造出的建筑不需要能量源，但建筑材质本身就具有极高的坦度，可以抵抗敌人的轰击
，且不必担心被人破坏建筑核心能源，导致整个领地瘫痪的问题发生。魔法流派的就是尘逢这座领地，建筑、道路乃至地基等都通过魔法阵连接，只要法力源源不断，领地就能一直维持运转。还有机械流派，设备完全自动化，打地基、磨水泥。砌墙和铺设电缆等都是由智能程序和虚拟网络进行统一规划，以科技为主。在华夏，一级主城和皇城皆由三种建筑流派共同搭建，取长补短，几乎没有短板之处。像九尾狐城这种纯粹的魔法城市，没遭受入侵还好；若是被入侵，被一些超强大法师直接斩断法力，整座城市都要瘫痪，那就彻底完蛋了。所以，尘封的海上领地将来也一定是奔着三种流派搭建的。一群人站在光滑的魔法地台上。望千松看向陈逢，问道：“接下来你有什么打算？”陈逢望着四周，除了两座塔和一座雕像，余下的皆由魔法地台铺盖，覆盖在海面上方。整片魔法地台差不多能容纳十万人左右，面积够大，极其规整简洁。按照最初的蓝图，地台被划分成几个功能区域，但现在还没开始搭建。望千松问的就是这个。他手上还有不到一百万的金币，虽然两个副本正在源源不断的提供金币，但效率太慢，手里紧巴巴的。他算过一笔账，如果能保证玩家转职傀儡法师后，傀儡派系任务奖励的正常运转开销，他至少每天要拿出一个亿的金币流水。而且面朝大海，不远处就是南洋群岛，也得为领地布置基础的武装。这些东西当然没办法找望千松讨要，都得自己掏。所以，最好的方向就是让望千松帮自己搭建一套完整的、能够赚钱的工业体系。什么体系最赚钱？当然是装备、药剂和一次性卷轴。就拿装备来说。套装装备想要发挥出最大价值，就得洗练。洗练时现在已经相当抢手，用不了多久就会出现短缺，成为疯抢商品。此外，除了套装之外，玩家身上还有大量装备槽是空着的。挑选精品装备散件是非常重要的，大批量制造一些散件精品装备能够快速赚钱。我想在领地里打造一条魔法装备流水线。望千松不由一怔：装备流水线？你是缺人、缺设备还是缺图纸？陈逢讪讪一笑：如果可以的话。当然是都缺，望千松不由深吸一口气。缺人倒还好说，魔法类装备本就是布衣较多，由特殊材质编织而成，在镶嵌特殊魔法阵，魔法师就能胜任。不像战士或骑士的装备需要专门的铁匠锻造。而九尾狐城最不缺的就是魔法师，你们外来者中副职业是制衣的应该不少，当然工艺水平肯定不高。这样，我在城里的后勤部门调来三位大师进行统筹和指导工作，把控技术和品质方面的相关问题，如何？三位大师，这恐怕不够。魔法装备流水线面向的，很可能是华夏国全体魔法师外来者。万一累出个好歹来，听到三位大师不够，望千松并没生气，也不觉得陈逢是贪得不厌的人，因为确实如此。海上地界可以吸引全体魔法师玩家，这个市场究竟有多庞大，是难以想象的。他原本的打算是先让陈逢吃下一小部分利益，毕竟领地刚刚发展嘛，余下的由九尾狐城分走。这样一来，九尾狐城在初期就能得到甜头，投资出去的东西。很快就能赚回来，这是身为城主应该有的考量。但陈逢也不傻，知道这里面的利益链，所以不愿退步。你的预期是，二十位大师，一百位专家，而且这些人不能只进行统筹和把控，也得下流水线。我需要一批能拿得出手的高端装备。九尾狐城一共也才一百多位大师。望千松不想答应，便道：“就算给你指派这些人，也没有那么多材料，这就不必城主操心了。”陈逢笑笑，指着眼睛都放光的小坤坤等人。有需求就有市场，材料的问题我们会解决的。是，您就放心上人吧。”小坤坤附和道。“材料的事难不倒我们。”神秘蔷薇说。“风尘需要多少，我们能拿出十倍的数量。”就是这么靠谱。蝶恋花轻轻一笑。望千松嘴角一抽，犹豫了半天。行吧，设备不用你提，我知道。这个肯定是由九尾狐出，毕竟你们外来者目前还没有能力搞到这种层次的东西。魔法工艺的流水线设备确实是国家级机密了。玩家们即便到了中期，也未必能接触到这玩意，这也是玩家在市场占有量上很难超过 NPC 们的关键因素。你没有设备，就无法进行完整的流水线生产，供不应求，抢占的利益是有限的 ，NPC 始终占大头。但现在这个规则被陈逢打破了，多谢城主。陈逢满意一笑。至于图纸，魔法类装备图纸数量驳杂，九尾狐城就有一百多万种，一些公共类图纸可以免费开放给你们，也都是大陆硬通货。余下的专属图纸，我只能给你开放购买权限，无法馈赠。理解理解。望千松所说的专属图纸，基本就是副本里的九尾狐城专属套装和专属散件，对魔法师有额外增幅的特殊装备。
，当然也不缺乏一些相当罕见又极难制作的超强装备，或者过于冷门偏僻的装备。他直接花了五十万金币买了三张魔法系的高端图纸，《寻游者之歌》拥有高额水属性精通、水属性抵抗与水系技能增幅效果的法师套装，六件套就能激活全部属性。优哥，绝命！这是一套专门用来增幅伤害和施法距离的装备，由戒指和项链组成。和《寻游者之歌》的装备槽占用情况不冲突，加妥妥的决心。这是主副武器套装，一根法杖，一枚宝珠，制作难度极高，材料品级极高，效果极其变态，至少也得大师级才能制作。拿到手就可以直接洗练，解锁套装进阶后，即便到了游戏大后期，这套主副武器套装也会是魔法师们的追求之一。加妥妥的决心，除了基础属性外，还提供三种能力效果，等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于。加妥妥的决心。加妥妥的原力之球，法球；加妥妥的意志，法杖。介绍：当恶魔再一次在这个世界上肆虐的时候，大贤者加妥妥的力量也将觉醒。装备等级 ：L V 4 0套装可进阶。耐久： 7 0 70自动获得。御法技能：在御法形态下，你每秒释放一次毁灭之波，对 100% 之一施法范围内的所有敌人造成 500% 魔法攻击力的魔法伤害。在飞御法形态下。你的每次攻击都会为毁灭之波增加 100% 魔法攻击力的魔法伤害，最多叠加20次，等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于。这三个套装图纸配套之后，可以在短期内组成一个超强的海上作战团队，正好用来应对全之教的威胁。而且加妥妥的意志这套主副武器套装，陈冯并不打算公开售卖，必须加入傀儡法师派系，并在阵营中获得较高的贡献值才有资格购买。在高价售出的基础上，既能够吸引还未加入傀儡法师派系的玩家。还能提高阵营内玩家做阵营任务的动力，可谓一举三得。陈冯近期的规划就是赚钱、赚钱再赚钱，以低成本的材料转化成高售价的装备，把玩家们圈在领地里疯狂薅羊毛，让他们发挥出应有的价值，然后迅速助力领地变大变强。毕竟领地整体的实力其实直接和钱挂钩。大规模贩卖后，以钱生钱，里滚利滚利，然后在领地里开店铺，一家变两家，两家变四家，四家变八家，接着入驻药剂和一次性卷轴领域。赚来的钱一部分用来发展领地，一部分用来武装固定团，确保固定团的影响力始终能够在整个华夏一起绝尘，起到带头作用，继续带动整个领地的良性发展。意思大概就是这么个意思。光是想一想，陈峰的心情便如晴空万里，光芒万丈。流水线是个大工程，在此之前，他给四维音下发了权限，让他来管理流水线工程，完善领地不同区域的布局，哪里用来建造商铺，哪里是展厅等等杂七杂八的东西。他为人最是谨慎周密。陈冯便不用亲自盯着了，初期规划也就这么多。和各派系的大人物们交流了片刻，对他们提出的一些合作计划，陈冯暂时报以观望的态度。原因很简单，现阶段各大派系虽然看重自己，但仍然是潜力占大部分。现在谈判利益是有，但不够丰厚。等自己攻打完杰洛老巢，再把机械神教总部掀个底朝天，这些大人物就得争着抢着把门槛放到自己，求自己合作了。望千松带着大人物们回九尾湖城了。在领地的只剩下会长们和领地众人。听说蔷薇花要在领地建造分驻地，神校直入主题，开门见山的问道。其他几位会长也眼巴巴的盯着陈冯。你们也可以，我这里又不是什么隐蔽场所，交了租金，听我安排，随便你们入住啊。陈冯两手一摊，原来不是神秘蔷薇的特殊待遇，我还以为你移情别恋了呢。小坤坤有些幽怨的说道。嗨嗨，陈冯翻个白眼，材料的事，你们得多上上心。流水线制造出来的装备，我不打算要加太多。毕竟买装备的人不是你们工会里的玩家，就是有心加入傀儡法师阵营的玩家。算上人工成本和维持流水线运转的一切费用，材料和材料处理的费用，我的售价会高于所有成本的三成。如果你们材料要价太高，玩家买回去，工会虽然有钱了，玩家却都穷了。这个我明白，材料就以市场价的九折卖给你。其实要不是看在这三套套装效果确实好，你也是在为所有法师玩家考虑。这些材料我们完全能自己消化的。蝶恋花点点头道：“你把我们的生意抢了，还得赚我们玩家的钱，我们还得上赶着找你合作。哎，天底下的好事都被你摊上了。”小坤坤摇头苦叹。陈冯很清楚，这四位也就是嘴皮子上吐槽一下，心里面别提多美了。他们可不会太在乎玩家穷不穷，市场价九折卖给领地，看似是给自己面子，实际上这价格比他们自己消耗至少高出三四成，而且不用积压材料，省去大量人力，也无需担风险。他们只想看到自家兄弟实力变强，至少变强的代价是否划算，并不考虑。何况兄弟们变强损耗的钱，还有一部分流入工会钱袋子。
，流水线的建造进程正在慢慢推进，时间随之流逝，斗转星移，日出日落。而随着时间的发酵，领地终于迎来了第一批升到四十级的法师玩家们。杰洛举办的宴会也将如期举行，一场浩劫悄然酝酿着。第138章，拉轰登场，开盲盒。第一批玩家升到四十级，第一位升到四十级的魔法师加入了罪恶教廷，成为第一名傀儡法师玩家。他兴奋地将录像分享到论坛，给大家讲述了继承尘封技能和专长的种种妙处，又向大家介绍海上领地的丰厚待遇。尤其是成为傀儡法师，就会获得新身份——九尾狐法师前卫团成员，每月可以领取丰厚的俸禄、金币和生星石是次要的，重点是拥有购买稀缺资源的权限。顿时，华夏论坛板块被刷屏，热度飙升，风尘和傀儡法师成了热词，怒刷了一波存在感。越来越多的傀儡法师玩家开始分享录像和帖子，有各种版本。视角不同，继承的技能和专长也不同。其他大区的玩家看到傀儡法师们以不同姿势拉轰登场，登时惊为天人，羡慕嫉妒恨，五味杂谈，很想立刻开放全世界地图，深入体验一下华夏魔法师们的快乐。之前陈冯带领大公会刷副本，使华夏区副本进度突飞猛进的印象还历历在目。此时与九尾狐城、罪恶教廷深入合作，又拿到一部分 NPC 权限，陈冯手里恐怕会拥有超多的资源，正是他们现在最需要的东西。陈冯会给傀儡法师们怎样的福利？只是想想，就让人忍不住兴奋啊！发誓玩家们心头火热，甚至有些连副本奖励都不要了，直升四十级，纷纷赶往九尾狐城。原本就在路上的玩家也马不停蹄的加快了脚步。还在筹备一场大战的阿凤等人，看到这些帖子后，恨不得立刻飞到陈冯身边，一把将他搂在怀里，心里十分无奈。明明我最开始就跟在你身边，明明是我先的。大事件影响深远，甚至就连一些华夏工会。巅峰工会和巨鹰神殿工会的魔法师玩家也闻讯而来，热烈讨论着。大事件说的没错，傀儡法师这个流派一出来，玩家们就疯狂了。还好风尘一视同仁，没有明确拒绝我们巨鹰神殿工会的魔法师。我们老大虽然没明说，但暗中其实也是鼓励我们过来的。随着讨论，有人提出了一个猜测：神域副本和重建圣徒岛任务现在还没开始，会不会就是让风尘引导呢？毕竟这两件事似乎都是因为他才会开启。不少人稍微琢磨了一番，恍然大悟：“嘿，好像还真是这么一回事。”海上地界在远些就是南洋群岛，把领地建造在这里，正是为了抵抗全之教，且副本和任务都是关罪恶教廷和全之教。这个猜测顿时引起一大片的赞同。一些人认为陈冯会是这两件大事件的关键角色。海上领地，陈冯让一些懂建筑的魔法师去搭建流水线，有他们帮忙，流水线落成能提前。目前流水线只有一个轮廓，还未投入使用。而且几家工会运送的材料也在分批抵达，第一批魔法装备可能还需要几天的功夫。让新加入派系的傀儡法师们做这些任务，可以增加阵营的凝聚力，让他们有事可做，参与到领地的建设中来，有一种参与感，而不至于只是一个做任务获得力量的临时驻点。将来领地发生危机，就算没有奖励，也会有人挺身而出。这番大张旗鼓，巨鹰神殿的人肯定知道了。他们的人已经偷偷摸摸过来，所有秦始皇很大概率会联系我，向我求和，应该就是这两天的事情。陈冯心里猜测，傀儡法师是面向整个华夏区玩家的。他虽然不喜欢秦始皇，但巨鹰神殿的影响力不可忽略。而且猎人也确实是后期丝毫不逊色于魔法师的主 C 之一。过于偏科的大区，很容易在国战战场中被人针对。最典型的例子就是大汗。当然这，这这要秦始皇主动来找他，他才会勉强给个台阶。自己上门找他合作，就太抬举他，自己也太跌份了，会让几家工会对他的敬畏程度降低。这不符合长远规划，他有绝对的自信。秦始皇会来找自己，而且和武安君的公开决斗也迫在眉睫。至少要在攻打大韩国之前，将武安君加入自己的派系来。因这个天赋涉及虚拟网络战斗，能够发挥出惊人的作用。他一边看着斯维因和一群 NPC 傀儡法师们接待准备加入的法师玩家，一边看着已经加入的傀儡法师玩家们建造流水线，一边摸着下巴盘算自己的计划。明天就是杰洛举办聚会的日子，如果我现在就公开招募玩家，和杰洛的争斗会立马展开。事情发生太多变数，杰洛很可能会给我泼一盆脏水，然后中断聚会，加大防守力量。如果暂时不通知，我便抢占先机，在聚会开始之时，带着几家工会直接包围了他的老巢。若是提前招募，正式战争就打响了。而在此之前，却是对陈冯有利的缓冲期。论坛里的讨论，他都看在眼里。其实，正如自己所想的那样，傀儡法师玩家的出现，正在整个玩家群体中慢慢发酵，他的势力和威望空前高涨。我的目标是让尽可能多的罪恶教廷玩家加入傀儡法师派系。加入没有门槛，但不可以谁都能够在领地中购买高端物资，必须要设置购买门槛，否则就显得饥不择食。
，而且很容易得到的东西也很容易抛弃。最好能制造出一种良性竞争环境，优胜者才能得到更好的。加入我的派系只是开始，成为派系中的强者才是真正的追求，才能享受到强者的权利。这样的话，玩家们才会更加重视傀儡法师这个身份。陈峰眼睛一闪，心里冒出一个很好的想法，暗暗记下来。但在做这件事之前，还有更重要的事情需要马上进行，就是立刻收割一波韭菜，让固定团的实力再次飙升。现在技能组连六星都没升满，像冰霜射线这样的技能可以往后稍稍，但核心的技能元素思维、黑猿和神圣天佑护甲等，他们对升星的需求简直是如饥似渴。收割玩家，成为游戏界的资本家，一直是他的梦想，现在已经摩拳擦掌，显得迫不及待。几万名玩家聚集在海上领地，人头攒动；而在九尾狐城南城门外，更有数十万玩家。因为挤不进海上领地而垂头丧气，但大多数玩家脸上还是挂着些许期待。因为就在十分钟前，陈峰通过 NPC 权限向海上领地发布了一则通告，自己将在海上地界发表一次演讲。为此，斯维因在法师塔的中央临时搭建了一个透明平台。玩家加入傀儡法师派系的影响还热乎着，极具轰动效应。所有加入傀儡法师派系的 NPC 和玩家都来了，以法师塔为中央，延伸到周遭数个还未建成的商铺、临时驻地和流水线工厂。被拥挤的人群围得水泄不通，而平台周围最好的观看位置自然被黑暗料理。雪飞、夏夏和陈愿霸占着，每个人都想听听这位新任领袖想说些什么。他他他，一身黑皮大氅的陈冯从法师塔最高处缓缓飘落，身后跟着斯维因、坎德勒和纳尔，周围一双双眼睛望了过来，带着期盼和羡慕。他所飘落的痕迹，魔法塔顶端的九个元素宝珠，实时投射下九条耀眼的光柱，犹如舞台的光束，逼格持续走高。落在平台上，固定团队有和麾下们候在一旁。陈冯环视了一圈，从九尾狐城方向到海上领地，四面八方数十万双眼睛看向自己，一举一动都被注视着。他一脸淡然，也确实，就他那堪比城墙的脸皮厚度，压根就不会有紧张这种情绪。他缓缓抬起一只手，刷，周围激射出一团白色冰暴，三只冰精灵凌空而舞，巨大的邪恶古树自平台蜿蜒而起，仿佛直上云霄。万众瞩目之下，陈冯坐下展开一个浩大的黑色雷电星弓，他缓缓升腾起来，湮灭雷弓也缓缓升空。科尔瓦特出现在身旁，同样被湮灭雷弓包裹着，俯视地面的人群。紧接着，雪飞和夏夏同时涌入他的身躯，巨大的鹿角和雪飞虚化的半截身子出现在陈冯头顶，二人的精神概念体在背后出现，接着又被斯维因的镜像魔法折射，六个一模一样的虚空镜像面向不屠龙的方向，兼顾了四面八方的人。八个精神概念体在空中舞动着，跳跃着，而他们舞动的中央正是陈冯。但这还没完，黑暗料理轻轻朝着天空一挥，巨大的精神波动在空中涌现，接着数百位女妖、女妖王后和加纳出现在空中，唱响空灵悦耳的歌声。逼格瞬间拉满，卧槽，真尼玛帅！这是谁想出来的出场方式哦？简直牛逼！生猴子已经满足不了我了，我要当风尘大佬的狗！旺旺。陈峰贯彻刷逼格的做法，在湮灭雷公的加持下，绕着海上领队转了一圈，感觉就很耐斯，看得玩家们欲罢不能。回到平台，他微微清了下嗓子，语气平淡。经过魔法扩音装置，声音直接扩散到了附近三十公里。欢迎来到海上领地！轰！单单是这一句开场白，玩家们的欢呼声便如山呼海啸般涌来。陈峰作为海上领地的领主，傀儡法师的领袖，在这里的声望简直是爆炸级别的，极其受欢迎。玩家们在这种氛围熏陶下，不自觉便抬升了陈冯的形象。他双手微抬，往下虚压，示意众人安静。全场立刻鸦雀无声，都在等他说话。很久之前，有人说我是玩家中的毒瘤，说我破坏公平。我心中委屈，但什么都没说，毅然孤身赴险地，寻找为玩家造福的办法。我曾跟我的朋友们说，我誓死保护他们，与所有人一同面对危险和胁迫。如今，我建造了海上领地，正是我兑现承诺的方式。无尽大陆很危险，我险死还生，才得到如今这番小小的成就。我到底经历了怎样的折磨、痛苦与绝望？不需要大家同情，那是我必须要承受的。最终，我换回了这些，可以应对远处的危险。说着，他朝南洋群岛的方向望了望。他的用词模棱两可，轻描淡写的掠过了全知教对九尾狐城和海上领地的图谋，表现出不想详谈但万分危险的姿态。这引起了不少玩家的想象。能来到这里的，无一例外加入了罪恶教廷。二神刚刚恢复意志，教廷的危险仍在潜伏，无人可以置身意外，所以，我愿意慷慨分享我这段时间得到的东西，帮助大家一起成长，共同面对危机。玩家们眼神爆闪，心心念念了这么久
，等的就是这句话啊！接着，斯维因、纳尔和坎德勒齐齐挥动法杖，惊人的魔法力量从平台落到了海上领地的一间仓库，一个个密封的箱子被悬浮在半空中。玩家们面面相觑：箱子，什么意思？不太懂呢。接连几场大战，我们积压了一批装备，药剂和卷轴需要处理，已经装箱。如果你们需要，我可以低价出售。有些玩家大失所望。既然是积压的，质量一定不怎么样，还需要买吗？我买二十个。刚刚赶来的阿凤立刻喊道：“他绝对不是托。”箱子里装着什么？陈冯事先也压根没透露过。但本着陈冯爱惜羽毛且很少坑人的心思，他愿意做第一个尝试者，管它里面到底是什么呢？再说一个箱子能卖多少钱？一个箱子五千金币。卧槽，好贵！阿凤有些惊讶，但话出口不能反悔，还是硬着头皮买了。十万金币对他来说也挺多的，虽然是大神，但平时买什么都是工会资金，属于工会财产。买来后自己只有使用权，没有所属权。交了钱，思维应将二十个箱子放在阿凤身边，周围人让出一片空地。阿凤陆续开了十几个箱子，脸色有些绷不住。箱子里都是一些装备，生心石或者比较一般的技能书，甚至还有原材料。价值的话，根本不到五千金币，也就两三千的样子。旁边的玩家见状，纷纷摇头。这什么啊，还低价出售，分明比市面还要高出五六成，而且基本都是用不上的东西，给我我都嫌弃。风尘这么快就忘记初心，想要大肆敛财了吗？吃相太难看了。听到玩家的吐槽，阿凤回头狠狠瞪了一脸，郁闷的打开了接下来的一个箱子。本来不抱有任何希望，但刚一打开，他那失望的眼神顿时闪亮了起来，怔怔的望着里面的东西。除了之前都有的装备和材料，还有两张卷轴。在他的视野里。第一张卷轴上面镌刻的分明就是册封神职时封神卷轴上才有的神秘图案，难道这玩意和封神有关？众人见他神色，纷纷产生好奇，踮起脚尖看清楚是张卷轴，但不知道是什么内容，都有些懵逼。这是什么？有人问了一声。死！阿凤现在也拿不准，连忙打开第一张卷轴，然后倒吸一口凉气。到底是什么？阿凤深吸一口气，一脸惊讶道：“是获得封神神职的卷轴。”凑齐二十张就能拿到神职名额，卧槽！还有这种好东西？尼玛，果然有好东西！我就说嘛，风尘大佬不可能骗我们！惊呼声如同涟漪，很快就往四周扩散响起。到目前为止，陈峰除了第一次册封神职，还没有公布过任何获得神职的办法和渠道，这是展露在玩家面前的第一次机会。阿凤望着眼前的二十个箱子，突然有种熟悉的感觉，很快就瞪大双眼：“啊，这这玩意！”不就是泡泡玛特开的盲盒吗？其他玩家暂时还没被盲盒这个概念惊醒，毕竟有第二张没打开的卷轴，纷纷叫嚷着让他继续看卷轴。阿凤拿起第二张卷轴，看完后舒了口气，还好，这是任务卷轴，似乎没什么大用。什么任务？有人不死心的问了一嘴。嗯，能够获得大量贡献值的任务卷轴，必须是傀儡法师才能接受。有人敏锐的意识到了什么，连忙问：能交易吗？能。卧槽！大发了，大量贡献值，开到这玩意，不就意味着可以比其他人更快买到加妥妥的决心套装吗？稳赚不赔啊！如果贡献值给得够多，我估计十万金币都有人买。阿凤后知后觉的点点头，原来是这样。加妥妥的决心，这套装太变态了。之前风尘宣布三种套装效果的时候，大家最看好的就是最后一套，但只供给傀儡法师不说，还得极高贡献值才能购买。如果只做正常的阵营任务。攒几个月也买不到，显然开卷轴是唯一的捷径。我相信大佬会疯抢的。对啊，开箱子，封神资格，大量贡献值。卧槽，这盲盒玩法，我算是知道封神的险恶用心了。但就算知道，我也只能硬着头皮上。呜、哦，我这个飞球怕是要哭死了。随着封神资格卷轴和贡献值任务卷轴的消息被公开，买盲盒、开箱如传染病般迅速扩散在所有玩家中。一些本来就爱赌的玩家，此时双手已经抑制不住颤抖起来，恨不得立刻来个闪光十连，发发必中。看到这一幕，陈峰脸上露出了魔鬼般的微笑，嘿嘿，盆满钵满，洗练装备，开盲盒玩法，相信只要你是个现代人，就一定不会陌生。其实这玩意并不是手办首创的，在网络游戏风靡之时，万恶的马服就充分利用了这个手段，又被亲切的称为万恶的氪金大法，飞球的眼泪。欧豪的幸福是经典的马服创收套路，譬如保底、十连抽、奖池等。陈冯对此自然十分熟悉，曾经也是受害者。用开箱子的方式赌封神资格和贡献值任务
，很轻松就能点燃玩家的赌性。一旦掉进深坑，就很难挣脱，自己可以趁机大捞一笔。虽然对外号称是一些堆积的物品，而且玩家们也明知自己可能是万年飞球，开不出好东西，但都有那么一点不服气，愿意花点钱赌出一个未来。大家都是玩游戏，凭什么你一直哦？说不定我就是下一个暴发户。哪怕是捉襟见肘的玩家，也会咬咬牙买一个赌一手。哪怕是黑了。也会很快说服自己，下次一定，并乐此不疲。陈峰太懂这种感觉了。一个箱子五千金币不便宜，但现在玩家等级高了，金币并没新手村时期那么匮乏，兑换现实货币的比例也接连骤降，趋于一个正常水准。但凡平时不乱花的玩家，买一两个都不会伤筋动骨，一旦赌到封神资格或贡献值任务，那就大赚特赚。自己不用，但大公会的大佬们一定会出高价收购。物以稀为贵嘛，而且。陈冯为确保封神资格的稀有性，这次只投放了60个封神卷轴，满打满算也就能给三位玩家测封神值。而且各大工会互相哄抢，很可能最终一个都凑不出来，玩一手饥饿营销。饥渴的眼神顿时集中在半空漂浮的箱子上，玩家们的眼神里闪烁着各种焦灼的味道，然后望向法师塔上的陈冯等人，豪取抢夺的欲望瞬间被剿灭。还是花钱吧，别做这样的大死了。而且20个箱子， 1 9个是垃圾。就开出一个箱子的好东西，万一是阿凤运气很好，好箱子的比例实际上相当感人呢。一些玩家不打算再观望，纷纷踊跃购买，然后原地打开，几家欢喜几家愁。除了一些远低于购买价的装备材料等，当然也有其他东西，比如流水线准备出售的套装散件，但也只是散件，总体来看爆率比较感人。但仍然没有出第二个封神卷轴，贡献值任务卷轴倒是又出了三个，难道也得十连抽？有保底吗？一名玩家满脸潮红。望着一箱子的垃圾，有点控制不住自己了，很难说哦。我感觉这箱子的爆率有点奇怪。封尘毕竟是玩家，不是真的 NPC， 只是拿到了系统赋予的一点权利，所以盲盒玩法实际上不算游戏内容。那么这个开箱子，实际上或许真的是封尘为了清理仓库。旁边一个斯斯文文的男性玩家推了推并不存在的眼镜，眯着眼睛分析道：“既然是清理仓库，为什么要多此一举，直接卖给我们不好吗？”哎，兄弟好思路啊！所以封尘是在坑大家吗？周围的玩家被这人的话吸引了，一副若有所思的样子，围了过来。抬头一看，这哥们 ID 竟然叫“十年兽患马夫倒闭”。周遭玩家嘴角一抽，怪不得说的这么有道理。这 ID 一看就相当有故事了，没少被马夫游戏坑啊。难道真是坑人的？我还以为封尘跟其他人不一样。十年兽患马夫倒闭，摇摇头。你们这么想就肤浅了。然后望着越来越少的箱子，眼神一闪，问道：“现在还剩下多少箱子？看样子……”也就剩三四千的样子。一名玩家说完，忽然一愣，然后所有人都哗然了。他们本来以为这箱子是无限购买的，但现在望天空一看，已经没一大半了。那些还在观望的人顿时等不及了，挥舞着金币加入抢购大军。十年兽患马福倒闭笑笑道：“既然是限购，而且风尘又说是积压的东西，但他选择了卖箱子，而不是直接卖东西。嗯，最重要的是，箱子里还有风神卷轴、法师套装散件和贡献值任务卷轴。”这根本就不是在算计玩家，所以唯一的可能就是封尘这样做是在隐晦的照顾玩家。是了，全支教的威胁还没解除，我们玩家帮助他镇守海上领地，这是在隐晦的报答我们。十年兽患马夫倒闭的声音着实不小，玩家们一听，顿时连连点头。有理有据，看来真是这样的。幸好不是游戏内的内容，如果是游戏内容，就必须公布所有东西的爆率，也不可能抽出太牛掰的东西。但封尘的报答盲盒就不一样了。一定能够淘到好东西，甚至是远比封神卷轴还要牛逼的东西。听君一席话，胜读十年书。周围玩家们听得热血沸腾，气喘如牛，恨不得把自己抵押了，多买几个箱子。法师塔上的陈冯也听到了这家伙的吹捧，都整懵逼了。啊，我好像没请演员，你们几个请了吗？思维英等人，还有固定团的几位纷纷摇头。那这人从哪里蹦出来的？也许这就是自来水吧。雪飞若有所思地说道。有的玩家选择信仰单抽，也有人直接十连，但区别不大。陈冯控制了箱子的整体成本，全卖出去后，总售价在三千万金币左右，净盈利大概在一千五百万。至于谁能开出好东西，就看自己的运气了。不可能暗箱操作，他的主张必须让玩家体会到不同于马夫的温暖。虽然也能设置保底，可以吸引更多玩家上入坑，但他没有，因为领地发展初期东西就这么多，肯定能卖完，连抽会提高成本。好的资本家就是要精打细算，而且限购加保底很可能会让大工会们疯狂批量购买，形成资源挤兑。箱子被疯抢一空，六千个箱子
，但海上领地有好几万的玩家，实际上只有极少一部分玩家才买到，其他玩家要么离得远，要么还在观望。这批物资处理的差不多了，以后会定期清理仓库，请大家多注意领地区域公告，我会提前跟大家打招呼。陈冯笑着开口：“啊，不会吧，没了吗？”有玩家意犹未尽道，但欲求不满也没办法，真的被榨干了。只能看着陈冯等人陆续退场，有收获的玩家喜形于色，很快被大公会的人联系，在价格上进行着激烈的交锋。三千万金币啊，好多钱！进入法师塔内部，在大型会议室内，领地的高层们依次站在椅子前。陈冯一边双手示意大家不用搞这些礼节，一边心里暗暗盘算。第一次盲盒活动引起了玩家们的热烈探讨，欲望被完全勾引出来，必须趁热打铁，在流水线正式投入使用后，开始下一次开箱子活动。而且那会应该已经处理掉劫落的老巢，收获不会比海战差。盲盒玩法的出世水获得巨大成功。陈冯还特意去论坛看了一眼，有些抽到封神卷轴和贡献值任务卷轴的玩家已经发帖炫耀了，下面都是阴阳怪气和羡慕嫉妒恨的跟帖。拜见欧豪，请收下二十连啥都不给的究极大飞球的跪拜。嘻嘻嘻，哈哈，客不改飞，玄不改命。欧白石，我非洲黑帝，谁都别拦我，从现在开始攒金币。下次活动一百连抽，我没疯。这次必出封神卷轴，我奶奶已经托梦给我了。这一天，飞球们终于再度回想起一度被马夫支配的恐惧。马夫不会消失，只会以另一种形式呈现。内容引起强烈不适。兄弟们，我举报了，对吗？顶流工会收购封神卷轴，海上领地专属法师套装散件，傀儡法师贡献值任务卷轴，价格可商量。私聊，巨婴神殿也收购，价格必比顶流高。私聊，三十抽黑狗路过，奶奶的，明天老子就把封尘的法师塔撞塌了！向楼上兄弟致以最崇高的敬意。你是革命的斗士，是希望的灯火，是不屈意志的指引。汝妻如女无善养之，且安心去吧。敬礼加一，楼下保持。敬礼加二，玩家们吐槽的声音大于显摆，但都没有直接攻击陈冯的。毕竟好处是实打实，就看你运气咋样。痛并快乐着，一种新的游戏潮流，大笔金币到手。陈冯打算好好提升一下固定团的整体战斗力，先是请来九尾狐城的那几位大师和专家，毫不在乎价格，购买了大批的材料，让他们不经过流水线工艺制作出一套《寻游者之歌》《幽歌》《绝命》《加妥妥的决心》。前两种套装还好，材料价格二百万，《加妥妥的决心》最是昂贵，光材料就用了一千二百万金币。这天一大半的时间，陈冯都跟在几位大师和专家们身边。这三套套装制造出来之后，至少能用到六十级。所以陈冯打算直接花大价钱洗练，用开孔时开装备属性孔，打造一套六十级前最强套装。刷副本一直有洗练时奖励，已经攒了不少。但开孔时很稀缺，这玩意有价无市，一枚就高达五十万金币，而且有逆势上涨的趋势。陈冯也是找几家大工会勉强买来十五枚，又花掉了七百五十万金币。傍晚的时候，三套套装制造完毕，经过数千次的洗练，所有属性条也趋于完美状态。陈冯换上了三套套装。等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于，寻游者之歌，寻游者的掌控基础词缀四条，新增词缀两条，以洗练至最上级。寻游者的水靴基础词缀四条，新增词缀两条，以洗练至最上级。寻游者的戒律基础词缀四条，新增词缀两条，以洗练至最上级。寻游者的眷顾基础词缀四条，新增词缀两条，以洗练至最上级。寻游者的寰宇胸襟基础词缀四条。新增词缀两条，以洗练至最上级。寻游者的光华基础词缀四条，新增词缀两条，以洗练至最上级。两件套效果加三百水属性精通，二百水属性抵抗，一百水系技能增幅效果。四件套效果，你对敌人造成的所有类型伤害将额外触发一次 50% 魔法攻击力的水属性伤害。六件套效果，当你处于江河湖海时，你的智力正 50% 唯心念海洋者方可获得寻游者的庇护。等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于，寻游者之歌以头盔、护肩、胸甲、披风、护腕、靴子组成，都是兼具了少部分攻击属性，但主要以防御属性为主的装备。在洗练这六件装备时，陈冯将所有防御属性更改为智力、法力值、施法范围三种。施法距离优先级最高，其次是智力，最后是法力值。六件套一共三十六个词缀，最终洗练的属性为加幺四七智力，正百分之十四智力。加 1.8 万法力值，正 43% 最大法力值，加三五马施法距离。优哥绝命由一枚项链和两枚戒指组成，装备基础效果就是极限输出的类型
，而套装效果以伤害增幅和施法距离为主。等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于。优哥，绝命！优哥，罗盘玫瑰，基础词缀六条，新增词缀两条。优哥，旅者之事，左手，基础词缀六条，新增词缀两条。优哥，旅者之事，右手，基础词缀六条，新增词缀两条。三件套效果：移动时受到的伤害最多可降低至 50% 站立不动时造成的伤害最多可提高至 100% 施法距离最多可提升至 50% 击退幽暗的精神永不磨灭，走不尽的漫漫长路。等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于。优哥，绝命套装的效果对陈峰而言是很有利的。一般来说，需要陈峰移动的场景都是面临巨大危险，所以移动承受伤害降低这个效果与他完美适配。当然。并非一移动就立刻获得 50% 成伤，而是有个过程，最佳效果在移动两秒时获得。同样，站立不动时提供的伤害增益和施法距离加持也需要维持两秒才能达到巅峰。这三件手势，陈峰洗练时以增伤效果为主。魔法暴击已经可以叠满，但魔法暴伤还有很大的提升空间，所以魔法暴伤优先级最高，其次是各类增伤。最终效果为：魔法暴击伤害正 210% 全元素类伤害正 24%。伤害正 12% 魔法伤害正 18% 最后是加妥妥的决心。这套主副武器套装， 4 0级加的主副武器属性条高达8个，还能额外开孔4个，所以一件满配情况下就是12个属性条。而且这套套装变态之处就在于，其所有属性条都和御法这个技能相关，套装属性同样是增强御法技能的。御法说的简单点，就是一个状态类技能，激活后。能够在施法范围内无差别释放一次毁灭之波，毁灭之波会自动适应你当前最高的元素属性精通，是魔法师清场神技。尤其套装提供的非御法状态下，每次攻击都会为毁灭之波增加 100% 魔法攻击力的魔法伤害，叠满20次就是 2,000% 伤害系数，算上基础的 500% 伤害系数，这意味着魔法师能够拥有每秒一次的超大范围超高爆发清场技能。呼， 2 4个属性条能洗出什么样子，还真挺期待的。还是小坤坤和神秘蔷薇给力，给我弄了十个高级洗炼石，还有两个完美洗炼石。普通洗炼石只能洗炼出符合装备等级和品阶的词缀，但高级洗炼石能够洗炼高于当前等级五级的词缀。完美洗炼石可以洗出高于十级、高于当前装备品阶一阶的词缀。加妥妥的决心是四十级装备套装升级的基本要求，是玩家等级达标，而品阶升阶更是需要刷大量副本凑珍贵材料。这在前期都是做不到的事情，所以高级洗炼石和完美洗炼石能够将装备抬到本部属于这个层次的程度，让玩家提前享受高端战力，是大神级玩家们的追求。陈逢先用普通洗炼石对加妥妥的原力之球法球开始洗炼，法杖到底是比法球珍贵一些，所以高级洗炼石和完美洗炼石都留给法杖。你对加妥妥的原力之球基础词缀进行洗炼，洗炼中，洗炼成功，洗炼结果。毁灭之波的伤害系数增加 12% 魔法攻击力。阿基，继续洗练，洗练成功，洗练结果非御法状态下，你的攻击为毁灭之波增加伤害的层数加一。嗯，完美。陈逢双眼一亮，增加伤害层数远比直接增加伤害系数要好，加一层就是 500% 的伤害系数啊，运气不错，再接再厉。陈逢搓搓手，觉得自己运气爆棚，第二次洗练就出了完美词缀。开始洗第二条属性词缀，洗练成功，毁灭之波的施法距离提升 5%8% 才是施法距离的完美效果， 5% 不行，还得继续。洗练成功，洗练成功，不知洗了多久，用掉800多洗练时，陈峰终于将主副武器的属性调洗到完美状态，只空出主武器的四个属性条是留给高级洗练时和完美洗练时的。普通洗练时洗练效果，毁灭之波施法距离提 48%。非御法形态下，毁灭之波叠伤层数加八；御法形态下，毁灭之波的施法频率从每秒一次提升到每秒 1.4 次。普通洗炼石让主副武器达到天花板级别，高级洗炼石和完美洗炼石就是用来突破天花板的，但能突破到哪个层次也得看运气。陈逢兴奋地掏出高级洗炼石和完美洗炼石，长吁一口气，简单祈祷了一番：“古神保佑，神主保佑。”话刚说完，正准备洗炼的时候。雪飞忽然走到他身后，轻轻拍拍他肩膀，歪着头笑道：“洗练呢？这种由运气决定的事情，为什么不叫我？”陈逢一愣：“靠，有怪不用，这么重要的事
，自己竟然搞忘了。第一百四十章，暴动，赴宴。个人有个人的造化，经过几日整顿，雪飞的装备也已焕然一新。怎么讲呢？是让人光看一眼就会妈了的程度。在阿七的引导下，雪飞和夏夏早早完成了二次转职，种族、职业和等级都得到迅猛增长，而且针对牧师孱弱的身体。二女进行了相当程度的重训，现在是骑士见了沉默，牧师见了落泪的情况，而且二女一有时间就不分场合的跳舞，身体素质嘎嘎棒。雪飞现在预测一些不太棘手的事情，已经是轻而易举。他将掌心放在陈冯的眉心处，居高临下的望着他，然后缓缓合上双眼，一副兴师动众的样子，给陈冯的感觉自己倒像是信徒了。一股神秘的力量在二人周围悄然酝酿着。嗯，没想到这套装备如此强，竟然消耗了我一小半的血量。几十秒后，雪飞睁开双眼，小脸微微发烫，身体稍微颤抖了一下，在陈冯那夺魂射破般的注视下，迅速抽回小手。洗练是相当玄学的事情，归根结底是一个概率问题。我现在将你洗练到超棒属性的概率提前了，在某些事上，你恐怕要倒一些小霉，介意吗？还能这样？嗯，纯粹的更改你的运气，现在不能做到。这种是比较合理的替代方案，好吧？一些小霉是指什么？雪飞嫣然一笑。走路被石头绊倒，吃饭被菜噎住，行，整吧，都是些无关痛痒的小事。陈冯觉得没问题。又过了一小会，雪飞示意陈冯已经可以洗练了。他取出高级洗练时，对着主武器一个尚未洗练的属性条开始洗练。洗练成功，洗练结果，毁灭之波的施法距离提升 10% 嗯，效果超棒。陈冯有些惊讶。洗练成功，洗练结果，飞御法状态下。你的攻击为毁灭之波增加伤害的层数加二，我操，给力，有种上头的感觉。发发都是极限，最佳的洗练效果。主武器属性条，他一共就留了四个给高级洗练时和完美洗练时，因为没想到会如此给力。现在看四个属性条洗完，恐怕还会剩余不少洗练时，还剩两个，先把完美洗练时用了。洗练成功，洗练结果，释放毁灭之波时将尖刺释放一次毁灭之波以及两次毁灭之波。洗练成功，洗练结果，非御法形态下，叠加的层数还会为你额外提供 3% 魔法攻击力。现在毁灭之波的叠伤层数已经达到30层，完美洗练时提供了新的增伤效果， 3 0层就是 90% 魔法攻击力，伤害几乎翻倍。而尖刺释放一次或两次毁灭之波，增伤效果也高达 50% 两个完美洗练，直接将加妥妥的决心这个主副武器套装强化到一个变态的程度，太爽了！现在毁灭之波提供的爆发伤害，完全能够碾压冰霜射线和雷神卷轴，这才是爆发流法师应该掌握的力量。陈冯十分满意这次洗练效果，制作和洗练套装消耗了海量金币，陈冯东拼西凑，剩下的金币好不容易攒到一千万，并没有将剩下的五星技能升到六星，而是将六星的元素思维升到了七星。七星元素思维带来了巨大的改变，获得新的特效元素圣灵。元素思维也正式晋升为小神咒元素思维。现在，陈峰的技能组拥有三个小神咒，分别是神圣天佑护甲、邪恶古树和元素思维。一个禁咒黑猿，以及虽然连小禁咒都不是，但效果却超过小禁咒的雷神卷轴。像元素罪恶之魂、空间穿梭和元素充能这些辅助类技能，陈峰有种预感，升到七星就能晋升为小神咒。海上领地法师塔中央会议室。事情就是这样，就在刚刚，无尽大陆的暴动事件超过上万件，涉事外来者超过百万人。这还只是监测到的情况，还有很多被隐瞒或未及时收集的资料。皇城情报部门调查了暴动者的身份，涵盖了各职业，分布各大区和各大主城。事发之前没有一点预兆，也无法找寻规律，因为不清楚原因，这些暴动者便被各大主城执法队扣押了。斯维因老神在在的念着紧急报告，固定团众人坐在椅子上，陈峰眉头微微皱起。刚把几位会长喊来商量一下赴宴的事情，结果就发生这档子事。几位会长现在都在处理紧急情况。风尘，我们整理了暴动事件的细节，发现一个共同点，其实是显而易见的，但皇城那头根本没有揭破的意思。思维因咽了一口唾沫，语气明显很艰难。暴动者都和全职教的人接触过。陈冯玩味地问着，所有暴动事件的发生时间几乎相同，前后误差不超过十秒。无尽大陆各国同时发动暴动，就好像事先约定的，而且从外来者那里得来的确切情报。这些人私下并没有联系。陈冯眼神一凝，这个情况很不常见啊。斯维因手心出汗，语气艰难，继续道：“正如你所言，他们都和全知教的人接触过。但如果是这样，
阴谋太容易被戳破了，不符合全职教一贯的作风。可以确认的是，此事必有全职教参与，但背后一定还隐藏着一群人，他们拥有全职教以金字塔沟通、传递指令这样类似的能力。陈峰扭动身子，换了个姿势：“你直接报机械神教的名字得了，兜兜绕绕的。”思维因苦笑一声：“这不是怕你一时慌了神？并不会。”全职教和机械神教合作，从历史来看也不是第一次了。二者在各自领域确实有酝酿灾难的顶尖实力，但我想不通的是，这两个教派凑在一块是想做什么？这些暴动者的身体情况如何？事发地点也包括我们的领地。扣押的外来者浑身发热，说话含糊不清，还有沉睡不醒的。大法师们检查了，他们的大脑异常活跃，血肉产生了一种未知激素，可以爆发出远超平时的力量，但代价是以后很久都会陷入极度孱弱的状态。我跟九尾狐城的朋友沟通过，那边扣押的暴动者也是这个情况。哦，陈冯眯着双眼，若神经毒素瘟疫提前爆发了。见陈冯似乎根本没有意识到事情的严重性，思维因脸色难看，他有种强烈的预感，这件事不会很简单。一部分暴动者已经被唤醒，他们还记得事发前的感觉，都说心中突然涌现一股难以抑制的愤怒，迫切的想要毁灭一切看到的东西。这波大规模暴动毫无预兆，如果是一种从未被发现的病毒。那么很可能会蔓延到每个人身上。领地现在正是广为招纳外来者的时候，不能大规模隔离。好不容易迎来发展期，为什么会发生这种事？既然是全职教和机械神教弄出来的猫腻，他们手里必定有解药。先不提这两个教派在谋划什么，就快攻打机械神教老巢了。到那时，顺便搜查一下这些机密文件，找到解药也不是什么难事。四维英，这段时间严格监视好领地里的外来者，不必风控，其他的事情我会解决。见四维英还是有些担忧。陈峰笑着起身，走到他身旁，拍拍肩膀道：“好了，就算爆发大规模瘟疫，也是整个大陆一块面对，天塌了有高个子扛着，连皇城都不慌。我们慌什么？先顾好眼前事，明天就是杰洛的宴会，帮我把几位会长喊来吧。这件事才是重中之重。”第二天，一道冲天的银芒掠过炸亮的天光，穿梭无垠的空间，高速跃迁着。堡垒出现在视野中，银芒才停了下来，露出一群人的身影，缓缓走向这座巨大的堡垒。此时此刻，海上领地已经有大批傀儡法师出发，踏入纳尔和斯维因凝聚的传送法阵，一批批朝着堡垒赶来。各大工会、各家主城也有玩家浩浩荡荡的赶往九尾狐城，分批踏入海上领地。上次来已经是快一个月前的事了吧？望着视线里不断放大的堡垒，景色还是熟悉的中世纪建筑群。陈峰转头看向身边并肩而战的雪飞等人，还是和你们一块来的。那时候你还要靠我们，还是很可爱的。阿凤有些感慨：“是啊。”陈冯轻叹一声，这是自己第二次踏入杰洛的老巢。上次还是以萌新的身份进来探险，而今天却是正式收到邀请的罪恶教廷领袖。来到堡垒大门，坎德勒已经通报了众人的身份。一群三转的 NPC 傀儡法师在前面开路，当先踏入堡垒。陈冯等人跟在后面。风尘阁下，主教恩希尔早早候在门内，接待众人，硬邦邦的问候了一句：“哼，这不是恩希尔主教吗？”陈冯轻笑了一声。我还记得当初杰洛大主教发布追杀令，你叫嚣着要宰了我，现在怎么架起尾巴了？恩希尔死死咬着牙，怒视着陈冯，却不敢接这个话茬。这次杰洛邀请宾客，真实的意图根本没有和属下讲。恩希尔以为他有和解的意思，所以这些属下其实相当不忿，但也只能忍气吞声。陈冯却不打算轻易放过他。他们，他指着坎德勒、阿凤、青檀等人，慢悠悠道：“都是侍奉在二神身边的神职人员，以最虔诚的信仰唤醒了二神。”论身份，远比我们这些非神职人员要高贵。你都对我行礼了，怎么是看不见他们吗？欢迎诸位阁下。恩希尔从咬紧的牙缝里挤出一个个字来，直接转头在前面带路，打定主意不再说一句废话。陈冯玩味一笑，与众人并肩前行，跟着傀儡法师们径直前往最中央那座巨型堡垒。虽然没参加过这种规模的聚会，但流程是清楚的，大概会在这有着接待性质的巨型堡垒待一阵子，与其他势力的代表交流。扩宽人脉，然后等待所有应邀嘉宾到齐，那时杰洛才会现身。身后还有一批被坎德勒挑选出来的傀儡法师玩家，都是精英中的精英，以阿凤为首。当然，青檀是圣女的亲传弟子，虽然也转职为傀儡法师，但身份特殊，不能完全算是傀儡法师派系的人，没有被坎德勒选中。这些跟随的玩家一脸好奇，左顾右盼。他们也是通过副本了解到杰洛的老巢，但副本任务就固定的几个地方，像这个巨型堡垒，就没人来过。觉得很新鲜，也暗暗好奇那些大人物的意图。杰洛聚会是高层圈子的活动，有大批四转强者，他们的聚集一定会发生影响整个游戏生态的事情，一路无事发生，顺利进入巨型堡垒，已经来了很多派系的大佬了。
见到陈冯等人，他们不由面露惊讶，气氛顿时变得极其微妙。很多人露出跃跃欲试的神色，想要冲上来脱掉自己的屁股，立刻来场 PY。掌握封神卷轴的陈冯，现在在各大派系眼里是个超大香饽饽，简直是 PY 磁铁，不管男女照吸不误，谁都想来一发。嗯，杰洛现在不想见我们吗？陈冯玩味地问向身前领路的恩希尔：“别问我，不知道。”恩希尔脸色难看，坎德勒还在旁边点火：“跟着杰洛混有什么意思啊？我现在是傀儡法师的管理者，待遇不错，要不你也来？”恩希尔闻言，顿时感觉受到了嘲讽，满脸屈辱。法马尔大主教也曾很看好陈冯，但后来因为笑月天狼才结束了蜜月期。但纳尔仍然和陈冯保持密切联系，在恩希尔眼里，这种行为有种弃暗投明的感觉，偏偏又是同僚关系。心里本就憋着气，现在更是怒发冲冠，一点都不想看到别人比自己过得好。此刻怒发冲冠，再也止不住，想要发泄出来。我以杰洛麾下首席主教的身份，向傀儡法师管理者发出挑战。坎德勒，你敢和我打一场？闻言，陈冯和坎德勒的眼神立刻变得古怪起来。你和坎德勒打？这个暴力狂！他的声音犹如惊雷，顿时引起了大厅里其他派系代表的好奇。坎德勒双眼微眯，走上前来，漠然道。废话少说，现在就打！恩希尔眼中闪过杀意，正准备动手，这时一股恐怖的力量忽然照在他的头顶，然后传来厚重又阴厉的声音：“回去！”众人扭头一望，脸色有些变化。杰洛竟然现在现身了。听见杰洛阻止他发泄怒火，恩希尔脸色极其难看，转头就走，一溜烟就消失在众人的视野里。见状，坎德勒也收敛了浑身气息，回到陈冯身边。陈冯静静地望着浑身气息有些暴虐的杰洛。杰洛也低着头与他对视，表情复杂，气氛变得十分凝重，众人都屏住了呼吸。就在这时，杰洛忽然开口，打破了紧张的气氛。他微微欠身，朝着陈冯鞠了一躬：“欢迎您，我教的第四位领袖。”恩希尔不懂事，还望领袖莫要怪罪，然后望向他身边的诸位，拥有神职的人也诚挚的行了一礼：“你们都是伟大的教徒，跟我来吧，这次聚会我们要好好聊聊。”说罢，他转身迈步走向大厅最中间的那把椅子。陈冯似笑非笑，也跟着走了过去，然后小声对身边众人道：“不要坐任何一把椅子，不要吃任何东西，有猫腻。”第141章，战争开始。诸位请坐。杰洛颔首，脸色平静，两个眼睛里看不出情绪。见到众人陆续坐在椅子上，杰洛眼神有了微妙的变化，但陈冯等人仍然站在原地。风尘，杰洛没有愠怒，仿佛陈冯不是让他接连吃瘪的敌人一样。陈冯暂时还拿不准杰洛的意图，没有说话。只是静静地看着他。大家虽然有恩怨和利益冲突，但都是华夏区有名有姓的人物，低头不见抬头见。就算杰洛想对这些人动手，在这种场合下，也不至于一见面就暴动。阿凤等人望着空座位，所有人的目光全都聚集在陈冯身上，等待着他。陈冯笑了笑：“我们是外来者，阅历和实力都很浅薄，就站在这里吧。刚好走了一路，腰酸背痛，站着也能缓解一下。外界会说我不善待客之道，但此次聚会的重点。”不应该是我们要好好谈谈吗？表面功夫罢了，难道你真想让我说出一些难听的话？比如这些椅子？杰洛闻言一怔，陈冯是察觉到了什么？但怎么可能呢？既然都到齐了，我们好好谈谈吧。杰洛想要转移话题，但这番话一出口，在场的一众大佬坐不住了。风尘，有话就直说，这椅子怎么了？祖元神教的代表直接站起来，没错，说啊！暗亭的人也皱着眉，你为什么不坐这把椅子？光明会的人先问了一嘴，接着矛头指指杰洛：“你在打什么算盘？”各大阵营的代表陆续起身：“诸位稍安勿躁，我请大家来，没有丝毫恶意。这些椅子你们可以随意侦测，绝对没有任何问题。”风尘与我本就有一些恩怨，他这番话未免是以小人之心夺君子之腹了。杰洛沉声开口，转头望向陈冯：“你既然这样说，我们就开门见山吧。首先来谈你我的问题，摆在你我面前的无非是两条选择。”要么继续仇视，要么和解。哦，你说，我在听。陈冯双手捧胸，既然你在教廷开创了第四派系，我们现在不得不握手言和。至于乌尔和傀儡术的事情，我可以既往不咎。这是教廷的意思，圣女的意思，也是我的意思。杰洛缓缓道：“你曾潜入我的堡垒，破坏实验室，灭掉我的魂灯，我们之间的恩怨很深。当然，我也对你发布过追杀令，你肯定不愿意让步，我也一样。不如我们暂时放弃这些恩怨，共饶我教大局。”你的意思是？你对我发布追杀令的事情，就这么轻松接过了？陈冯挑眉，双方算得上深仇大恨。若非陈冯不断变强，早就被杰洛阴死无数回了。他不敢当面说出笑月天狼那一战时对陈冯的逼迫
，也不敢说背后的多次暗杀。这种仇恨不是说和解就能和解的。无论对哪一方而言，这都已经不仅仅取决于领袖本身的想法。如果强行当作无事发生，双方麾下不会接受，阵营凝聚力会受到极大影响。杰洛点点头，又摇摇头，这是折中的办法。我们无需联手，各自为教廷发光发热便好，谁也别干涉对方。这样既能完成其他领袖的要求，也不必勉强彼此。陈峰一甩衣袖，我不同意，我的朋友们也不会同意。杰洛皱着眉，那你想怎样？你始终欠我和我朋友们一个道歉，所以公开道歉必不可少。杰洛脸色极其难看，这是他不能接受的要求。还有赔偿，巨额赔偿，看来是没得谈了。剧情堡垒中，聚会现场的气氛一时间变得无比压抑。杰洛老巢附近是茂盛的原始森林，地形比较多元。有潺潺的小溪，也有浅草的平原，一眼望去都是绿色，让人心旷神怡。顶流、蔷薇花、笑傲天下和逍遥天下在附近埋伏了大量玩家，各种一次性卷轴应有尽有，猎人们的陷阱、炸弹、机械、导弹覆盖阵列，还布置了大量的远距离炮台。在这里指挥的是一丝不苟的四维鹰，在圣女的铁腕政策下，他兢兢业业几十年，作战风格严肃。陈峰让他来指挥的原因，就是看中他稳健的风格。这场战争只要按照计划来。就一定能胜利。斯维因望着画满军火标记的地图，面无表情地点点头。外来者都已经藏匿好位置，各种手段依次展现，布置的很稳妥。按照封尘的意思，当战争开始时，杰洛老巢会激发护盾。猎人方阵的职责是攻破护盾。杰洛如果不派人走出护盾，就会眼睁睁看着护盾被打破。所以，就算明知四周布有陷阱，也必须涉险。而猎人们的机械和炮火阵列随时待命，在陷阱的协助下，可以轻易击杀堡垒派出来的敌人。堡垒地下放置魂灯的密闭场所，杰洛熊熊燃烧的魂灯四周是几十尊正在沉睡的三转魔法师傀儡，还有两尊四转魔法师傀儡。地面被一种诡异的魔法阵纹覆盖，力量正源源不断的从上方涌来。如果向上追溯，就能清晰发现，这些力量的源头正是巨型堡垒中摆放着的椅子。不可能赔偿，更不可能道歉。杰洛冷笑一声：“是你先冒犯了我，哪怕你现在成为第四派系的领袖，我也不会低头。”这里。不是任由你撒野的地方。陈冯面色平静，亮出你的底牌吧。积攒了这么久，椅子里的破魂秘术应该已经可以发动了。话音落下，全场代表纷纷一惊。破魂秘术，那是什么？杰洛，你到底做了什么？乌云遮掩住天光，浓雾弥漫，伸手难见五指。杰洛的身体忽然变得飘忽不定，巨型堡垒的大门轰然关闭，地面轻微抖动起来，接着一个个巨大的墓碑破土而出，顶碎了椅子，取而代之。一股掺杂着精神力与魔法力的混合力量笼罩全场。诸位能来这里，祝我荣登五转，将来墓碑之上自然要铭刻诸位的光荣事迹。哈哈哈哈，杰洛癫狂又阴狠的奸笑着。此时，所有曾经坐在椅子上的代表们发现自己瞬间丧失了行动力，灵魂与肉身被吸附在那些墓碑上，力量正源源不断朝着墓碑中倾泻而去。你，你要献祭我们，完成五转？祖元神教的代表满脸惊恐。拼命抖动身躯，却发现根本挣脱不了。没错，唯有晋升五转，我才能脱离圣女的束缚，不再卑微的听从那无知又愚蠢的命令，才能光明正大的杀了眼前这个蠢货。杰洛对陈冯的杀意最为坚定。请君入瓮，风尘，你能死在我的晋升仪式上，也算是你的造化了。放心，待你死后，我会接手你的封神卷轴，成为新的傀儡法师领袖。他语气带着钢铁般的铁血，铿锵有力。心意坚决。这时，玩家们也受到这些墓碑以及杰洛自身气势的影响，注意到状态栏多出了很多负面状态。你陷入重度致盲状态，视野负 80% 你陷入极度惊悚状态，全属性负 40% 你陷入灭神气场状态，对高等级敌人的伤害降低 90% 额外承受 300% 高等级敌人对你造成的伤害。这是什么鬼？阿凤一脸惊诧。无尽之战能够设置真实度体验。范围是 40% 至 100% 它的设置是 40% 没有切实体会到瞎子般的痛苦，但面板忠实体现出了他的身体状态。没有视野，全属性骤降，移速骤降，施法速度骤降，施法成功率暴跌。这对一名魔法师而言，简直就是灾难。当然，陈冯除外。需要我做什么吗？阿凤连忙问向陈冯，毕竟他有一定 NPC 权限，现在自己又是傀儡法师，应该能在他手里搞到一些任务吧？暂时不用。陈峰摇头，阿凤的战斗力虽然够强，真实伤害对杰洛也相当有威慑力，但有等级压制，根本发挥不出太多的作用。在这种级别的战争，
、阿凤等傀儡法师玩家唯一等起到的用处，就是对付一会出现的傀儡们。随着墓碑拱出地面，越来越多的傀儡也从阴冷潮湿的地底爬出来，捍卫在杰洛身前。杰洛此时的力量正在缓慢上升，如果不去干扰他，用不了太久，就会让他晋升到五转，达到圣女那个层次，届时就真的没有胜算了。好在杰洛的手段都被自己提前洞悉。坎德勒，你带着外来者们对付那些傀儡。先击破这座堡垒，到外面去打。这里空间太逼仄了，而我负责骚扰杰洛，阻挠对方的变阵。雪飞、夏夏，上身吧！陈冯立刻指挥着身边众人，他们的主要任务就是延缓杰洛的晋升。等外面的玩家军团攻破护盾，里应外合。到那时，所有继承了思维要变体的傀儡法师，同时破坏破魂秘术的发动仪式，解救其他阵营的代表。到那时群起而攻之，杰洛必死无疑。黑暗料理，辅助全场的任务交给你了。召唤加纳和海妖们，同时增幅我方部队，影响敌方傀儡。你的任务是尽可能削弱敌人的实力，当然，前提是保护好自己。好，黑暗料理点点头。战争轰然爆发，陈冯身边的一伙人都是傀儡法师，大部分玩家，小部分 NPC。这些人齐齐发动魔法，一部分凝聚护盾抗住敌方傀儡的进攻，一部分攻打巨型堡垒，碎石乱飞。双方一交手，便是火力全开。但敌人毕竟有四转傀儡。坎德勒等人顶着魔法冲锋，每近一段距离，压力都会暴增。四转傀儡一个席卷全场的黑暗风暴打向护盾，火力凶猛，直接击碎了护盾。好在傀儡法师中有人继承了冰霜星星，在黑暗风暴接触的一瞬间，艺术般的六芒星冰晶冻结全场，绝对零度触发之时，黑暗风暴便被瓦解掉。啧啧，大规模的战场真是危险。阿凤有些后怕，一发发火焰魔法不要前四的扔出去，虽然有等级压制。但在加纳、海妖们的加持以及黑暗料理对傀儡们下的毒蛊削减后，伤害相当可观，真实伤害异常显眼，引得傀儡法师 NPC 们连连侧目。青檀就更猛了，直接召唤出笑月天狼这个新收的仆从。笑月天狼本就是三转巅峰，即将晋升四转的强大妖兽，经过青檀奴的加持，实力直达四转。笑月天狼的四转可不像敌方傀儡那样的伪四转，对傀儡们造成了极大的杀伤。其他傀儡法师玩家也各有亮点，毕竟是被精心挑选出来的超强部队。虽然面对四转和三转傀儡们仍然有很大压力，但还是扛下来了。用不了多久就能攻破堡垒，来到外面战斗。此时，杰洛见到自己的傀儡竟然无法奈何敌人，尤其又看到青檀召唤出的笑月天狼，简直怒不可遏，直接飞身而来，浓郁的魔法气焰喷涌而出，宛如一颗小型恒星。面对数十位傀儡法师，双掌一推。浓厚的元素粒子化为一道道暗红色光束射线，外面几层护盾被一击瓦解，碎片四溅。接着，巨大的力量将护盾内的众人推向堡垒，犹如被浪潮冲开的沙粒。四转巅峰的灭神法师果然恐怖，傀儡法师们拦不住杰洛的魔法。一些继承了神圣天佑护甲和生命之体的傀儡法师身形一动，拦在队伍前面，齐齐加持法力护盾，硬生生顶住杰洛的魔法，让其无法得手。可恶，又是这可恶的护盾！杰洛简直有些气急败坏，直接吟唱小禁咒，想要以高频次的魔法埋葬众人。陈冯眼神一闪，三条星轨席卷而出，在空间穿梭后，直接出现在杰洛身前，几乎脸贴着脸。下一刻，冰霜射线激射而出，覆盖杰洛全身。冰精灵们的魔法席卷全场。雪飞的躯体大手一挥，被下下改写能力的永生水母，同时加快速度孕育追击包子，并且组成各种阵型，以不同的战术模式为陈冯提供各种增益效果。共振追击触发，密密麻麻的追击包子飞向杰洛，邪恶古树与科尔瓦特齐齐登场，巨大的雷公、雷波、雷链和雷环肆虐全场，树壁蜿蜒而上，不断横扫着四周，抽打在傀儡和杰洛身上，激战轰然打响。第142章，超能抗，庞大的魔法力量淹没尘封，在正面战场的中央出现了一小片超级恐怖的小战场，周围傀儡法师和傀儡们还在互相厮杀。坎德勒等人可不管单挑之类的，时不时朝着杰洛扔几个技能，想要帮助陈冯缓解压力。但四转灭神法师也不是吃素的，直接硬抗，根本没在怕。一个全力以赴的灭神法师，一个人就能力敌一支军团。不过，杰洛还是把所有精力都放在陈冯身上，因为透过城堡的防御装置，他已经知道城堡外围此刻正有数以百万计的玩家进攻堡垒，护盾被打破是迟早的事，他必须在这之前晋升到五转，否则会发生什么事情，真不好说。他双手一挥，头顶出现数十座魔法阵，犹如密不透风的大网，连绵不断袭向陈冯。他时而躲闪，时而硬抗，凭借灭神法师硬实的体魄。
在科尔瓦特和邪恶古树间横冲直撞，挥舞法杖的同时，不断撕碎着近身的冰霜射线和雷芒。尘封的大部分魔法攻击，在杰洛面前犹如纸糊的一样。对于灭神法师而言，实力比他稍弱的魔法师的攻击，完全像是补充能量的饮料。在高额元素亲和力面前。任何攻击都会被转化为法力，源源不断的灌输到体内。但陈冯不同，他的朝圣者模板专长将元素粒子转化为朝圣状态，并不像常规魔法师操控元素粒子那样简单。同属于一个阵营，杰洛虽然也能硬吃陈冯的元素粒子，但吃得十分不爽，就像一个腐烂的苹果里面掺杂着沙子和石头。而且令他觉得棘手的，还有模板专长七宗罪。陈冯的任何魔法都能被自适应为一种原罪。七宗罪的增益效果涉猎广泛。且总能匹配到最适应的，其中贪婪一向便能极大削减等级压制效果，傲慢可以无视防御属性，嫉妒能够将攻击尘封的一部分伤害直接转化为他自身的护盾，尤其是嫉妒，配合神圣天佑护甲，生命之体，尘封简直如鱼得水，护盾条根本就没见怎么掉过。懒惰会缓慢消磨自身的增益状态，而且懒惰是无法移除的，不受净化和免控效果影响。暴怒提供了巨额增伤效果。色欲提供了不错的元素亲和力，在七宗罪的加持下，杰洛打得碍手碍脚，也不得不闪避。被湮灭雷公加持的科尔瓦特和陈冯集火不是闹着玩的。他虽然对身体强度有自信，但女人嘛，总得对自己好一点。而冰霜射线、冰精灵、邪恶古树和新鬼单体实力自然无法威胁到杰洛，但互相配合起来却能限制他的行动。而且邪恶古树的战斗力会随着时间推移不断暴增。陈冯游走在魔法之中，在雪飞和夏夏的加持下，速度极快，不断变换方位，让杰洛难以锁定位置。杰洛越打越气，始终保持高频率输出，心里迅速分析战局。风尘虽然奈何我不得，但继续拖下去，等护盾被打破，我就会陷入被动。眼下只能先把其他派系的人转化为傀儡，协助我拿下风尘。只是如此一来，墓碑吞噬的能量会折损一部分，我的五阶晋升之路便不会完美了。杰洛不是没有和陈冯交手过，他很清楚。一旦陷入僵持之中，胜利的天平就会向陈冯倾斜。凭他的本事，很难破开神圣天佑护甲，尤其如今还有极度的加持。就算不提这些，光是三大套装，雪飞和夏夏对陈冯的加持，法力护盾与上次啸月天狼一战相比，也有了至少十倍的增长。而生命值却是微乎其微的提升，说明陈冯的坦度得到了质变。既然你们打算发动人海战术，那我就先用人海战术堆死你们。想到这里，杰洛不再犹豫。直接扭转破魂秘术的术式结构，各大派系的代表们纷纷在墓碑上脱落，如行尸走肉一般。但双目爆射出恐怖的杀意，直接朝着陈冯而来。这些代表什么职业都有，远程、近战、辅助。一时间，诡异的立场覆盖下，陈冯手忙脚乱，疲于应对，法力护盾直接被打掉了三分之一。你再厉害，面对这些人的围攻，也不可能扛得住。杰洛看到这一幕，眼神一凝，浑身气焰高涨，用了某种状态技能。头顶凝聚出上百个魔法阵，在半空中一动不动，魔法释放速度、威力翻了许多倍，直接化身阵地炮台，撞碎一层层法力护盾，造成极其可怕的杀伤力。哟，出杀招了！陈冯双眼一眯，却丝毫不慌。底牌太多了，这才哪到哪？他身影忽然消失，下一瞬出现在了杰洛的身后。接着，杰洛一次次朝着陈冯发动攻击，都被他用法力护盾轻易抗住。空间穿梭、闪、牵引鼓等能力轮番上阵。对法力护盾威胁极大的攻击全部落空，虽然被代表们围攻，法力护盾有一去不复返的趋势，但他还是一副胜券在握的样子，还在装，看你能装到什么时候。杰洛咬牙切齿，时间一点点过去，终于，陈冯的法力护盾即将被打空。这时，他忽然一个空间穿梭，落在了远处傀儡们之间，身体瞬间爆射出一股妖媚的力量，化身一个纯净的黑狐，冰霜射线，新鬼，邪恶古树。和雷神卷轴的攻击覆盖了傀儡、代表和杰洛，全场敌人超过100单位。黑狐之躯，在黑狐之躯形态下，你每命中一名敌人，或每被一名敌人命中，获得 1% 最大生命值正 1% 最大法力值的护盾。护盾持续时间60秒，黑狐之躯瞬间进化，化为更凶猛的状态。灭世黑狐，激活黑狐之躯，且命中100加名敌人，被100加名敌人命中触发，进化为灭世黑狐状态。你的护盾收益效果提升 200%。黑狐之躯和灭世黑狐同时触发，这意味着什么呢？打不死。简单列举一下，冰霜射线每秒触发的伤害有基础伤害，冰精灵伤害都是无差别范围，邪恶古树的范围伤害有鞭挞和横扫两种。新鬼的伤害计算比较特殊。
空间球在高速运转下，每秒对敌人可以造成数十次伤害，而且也是范围。最可怕的是雷神卷轴，科尔瓦特的雷链、雷暴和雷波都是覆盖全场的大杀招。这些技能，只要对任意敌人触发一次伤害，就能为尘冯提供 1% 最大生命值和 1% 最大法力值的护盾。在黑狐之躯和灭世黑狐触发的瞬间，尘冯身上便多出了将近 3,000% 的最大法力值护盾。杰洛的脸色越来越难看。黑狐勋章的能力是公开的，他早知道会有这样的一幕，仗着强韧的体魄而横行霸道。但真正面对时，杰洛还是觉得自己难以接受。黑狐勋章，陈冯根本不配。如果没有这玩意，这场战争早就结束了。杰洛准备继续操控代表们围攻陈冯，但此刻已经渐渐掌握主动权的陈冯却不愿意继续当挨打的乌龟了。他的思路颇为清晰，自己毕竟是个魔法师，是主 C， 不能一味站着挨打。肉度是底牌，但伤害也是底牌，自然要一个个掀开。自己的任务是牵制杰洛，不让他派出更多的人离开堡垒，对外面的攻守战产生影响。而现在自己吸引了杰洛、傀儡和代表们的攻击，但晋升仪式仍然在继续。他需要改变战斗方式，直接破坏晋升仪式，不然单凭肉度硬抗。虽然杰洛打不死自己，但自己也绝对是被压着打，无法还手，潇洒不起来。莫等工会玩家攻打进来。杰洛就先一步晋升，那还玩蛇了？可惜了，这些代表也算是遭受无妄之灾。但没办法，大局为重，只好让你们也跟着受些苦了。这一刻，陈冯悄然开启了禁咒黑猿的被动技能开关，集中火力对准杰洛一人。虽然是集中火力，但他的所有技能都带有范围效果，代表们根本避无可避。陈冯抽空看了眼区域公告，此刻杰洛的晋升仪式已经完成四成，晋升进度是遵循杰洛的整体实力增幅情况的。如果在这个阶段，杰洛整体实力变弱，那么晋升仪式的进度条就会不升反降。他眯了眯眼，嘿嘿，有趣的来了。如果杰洛发现自己打着打着反而变弱了，会是什么表情呢？陈冯的法力护盾一直在消耗，虽然有黑狐勋章和灭世黑狐加持，但毕竟是各大派系的大佬们围攻，根本吃不消。然而杰洛的法力消耗更加剧烈，在各种加持下，陈冯的输出早已质变，如此密集、频繁的攻击频率，即便是灭神法师。也不得不动用大量法力来防守。风尘竟然拖住了杰洛，远处不少傀儡法师们纷纷精神一振。陈冯能够力敌杰洛，这是一个好消息。但众人倒也没太惊讶，陈冯早就不是籍籍无名之辈，各种事迹流传在无尽大陆，而且他麾下还有不少大员，与杰洛这样的灭神法师势均力敌，倒也不是特别惊人的事情。这回陈冯改变了打法，降低了躲闪攻击的优先级，开始对杰洛进行死缠烂打。哪怕是遭受代表们猛烈的围攻，也要在杰洛身上多留下几道魔法。陈冯的难缠程度超出了他的预料，这种不怕死的打法让他胆寒。但他仍然不觉得陈冯是自己的对手，在他看来，只要代表们继续围攻，胜利迟早是自己的。但是两人已经拖了很久，这和最初他想速战速决的初衷背道而驰。而且代表们脱离墓碑的时间越久，意味着他晋升五转后的实力就越弱，忍不住恼怒起来，他的耐心彻底消耗了。警惕心也不断降低，他甚至没有发现，随着陈冯一波波魔法攻击在他身上迅速叠加的黑猿印记不断被引爆，全身属性正在以肉眼难以察觉的幅度极其缓慢的下降着。你对杰洛引爆一次黑猿，该敌人半永久性移除 0.5% 的最大生命值、最大法力值、智力、力量、精神、敏捷，你享受该部分半永久移除的属性，你的属性得到大量提升，毕竟是灭神法师的 0.5% 属性。加持在陈冯身上后是极其可观的属性。你对杰洛引爆两次黑猿，几秒钟之后，黑猿被接连引爆，陈冯的属性面板直接增幅了 300% 输出和坦度得到巨额加持。原本不断下滑的法力回顿，此刻竟然被维持住了。正所谓旧的不去，新的不来。而且这群人根本没有发现，其实不仅是陈冯的实力在暴涨，杰洛、傀儡和代表们的实力也在缓慢下降。这一来一回之间，便促成了陈冯不败的局面。而随着时间的推移，不败之势必将转化为必胜之势，这就是禁咒黑猿的魅力。第143章态度。随着玩家围攻杰洛老巢，一场聚会演变成阴谋的消息很快传遍华夏各个区域，阵营的各派系之间发生冲突，这在历史上也不是没发生过。虽然同为一个阵营，派系之间并不是一条心，都是为了互惠互利罢了。罪恶教廷本就是人老黄昏，比不上全知教这样的大粗腿，资源终归是有多寡之分。总会出现利益摩擦，各派系的摩擦
，只要不过线，不对阵营造成巨大影响，领袖们并不会出面调解。首先是不希望自己麾下和其他派系的人保持良好关系，有被撬墙角的风险；其次，竞争也能带来活力；最后，利益分配上的一些事情，就算是领袖们也很难调解。而陈冯和杰洛的战争就处于一个界限，教廷可插手，也可不插手。这件事也上了罪恶教廷高层们的会议桌，罪恶教廷总部、高层会议室。几日前，杰洛举办聚会的消息传遍华夏。现在聚会如期举行，他却施展破魂秘术这样的禁忌魔法，消息很快就会传得沸沸扬扬，对教廷产生负面影响。诸位，你们有什么看法？圣女纤细素白的手指点了点桌子，环视一圈，每个人的脸上都透出不同的态度。嗯，杰洛没有和我们商量，先斩后奏，而且得罪了很多派系的代表，会让教廷在无尽大陆的影响力产生波动，这并非一个好的行为。一名同样是武转但不掌握实权的高层严肃说道：“确实，如今教廷内外部环境都堪忧，对我们而言，维持内部稳定、不结外仇最为重要。我觉得应该出面干涉这件事。”另一位高层附和道：“圣子派系有人持反对意见，不能这么说。杰洛没有和我们商量，风尘也同样是先斩后奏。杰洛的做法情有可原，毕竟自家老巢被人围攻，一场好好的聚会演变成战争，并非他希望看到的。”风尘目中无人。册封神职只在乎自身势力，傀儡法师派系更是来我们这里挖墙脚。最初他接受我们的庇护，如今羽翼渐丰，就想要独立门户。杰洛这样做也算是为我们出出气，清算此前的恩怨，这很正常。见状，教主派系的高层也开口了。没错，杰洛和风尘都有错在先，现在坏的影响已经发生，不如静待事态发展。所以我们不该阻止这场战争。对，更何况傀儡法师最近如日中天，被各大阵营青睐。若是我们偏向风尘，会让人以为我们的领袖也完全被风尘折服，会大幅影响其他阵营对三位领袖的感官。可是风神卷轴，在座的高层分成了两边，一边同意干涉，一边想要袖手旁观。但说话的这些人都是三大派系日常活跃人物，实力虽然很牛，但说话没有太多分量，主要就是抛砖引玉。拥有绝对话语权的三位此时都一言不发。教主平静听着，看了眼圣女，你怎么看？此言一出，全场默契安静了下来。都知道现在是大佬发言决断的时候。风尘和杰洛这两个人我都熟悉。圣女微微一笑，我相信这二位做事是有分寸的。嗯，教主点点头，又看向一旁的圣子：“你呢？”圣子面沉似水，不禁一瞥了一眼旁边似笑非笑的圣女，缓缓道：“我不支持，也不反对。”闻言，教主眼中闪过一丝隐晦的困惑，明显很意外。他知道圣子是坚定的强硬派，看风尘处处不顺眼。好像老婆和女儿都被风尘给睡了似的。刚才问他，就是希望能引出反对的意见，但没想到圣子直接袖手旁观了。现在持中立立场的，就是隐晦的支持杰洛，因为在常人都知道，杰洛这场战争必定会胜利。一旦杰洛逮捕了风尘，那么风神卷轴和傀儡法师派系的领袖都将更换主人。到那时，圣女派系的声望将暴涨。在教廷高层的眼里，哪怕有个大公会玩家帮助，陈冯的胜率也不足 10%。而这一战之后的结果可以预料，杰洛会变成新的封神者，傀儡法师派系也将重归圣女派系，成为圣女麾下的一个小分支。而圣女的势力进一步壮大，还会多出一位新的五转强者。这意味着，在外人眼中，陈冯将会成为踏脚石，而圣女将坐上罪恶教廷的头把交椅。圣女自然愿意看到这一幕发生，所以圣女派系都是中立派。教主本来以为今天一定会有人跳出来坚持干涉约战，做好了压制一切不服的准备，却没想到最可能搞事的圣子。竟然会置身之外，暗暗皱眉。教主再次望向圣子，难道圣女和圣子暗中达成了某种协议？一旦杰洛成为封神者和傀儡法师领袖，就会给他瓜分好处。封尘毕竟是二神选中的人。一旁的圣子闻言，轻轻眯了眯眼，意味深长的看了眼教主。就在昨天，与他有旧情的九尾狐城城主望千松私下发来消息，透露陈冯可能会联合外来者进攻杰洛老巢，希望他能阻止这场战争。圣子也知道其中厉害，要是让杰洛谋杀了陈冯。圣女派系将会继承所有好处，将来圣子派系处境就堪忧了。如果按照平时的情况，他一定会坚持干涉的立场。然而现在情况不一样。望千松找他聊的时候，言辞之间含有深意，让他惊疑不定。好像那意思是说，杰洛未必会赢。圣子只能重新整理思路，观察情况。干涉战争确实可行，但如果杰洛惨败，对圣女派系的影响更大。如果他成功了，掌握封神卷轴和傀儡法师派系，其他阵营也只能哑巴吃黄连。吃下这个闷亏，如果失败了，哼，圣女就等着各大阵营的施压和问责吧。会议室里相当沉默，气氛显得十分诡异。
。其他高层见到三位领袖都统一了口径，就没人反对了。既然都没有意见，圣女觉得顺利的有些诡异，环顾四周，缓缓道：“那就这样决定，暂时不干涉这场战争。只要杰洛和风尘不做的太过火，就任由他们闹腾去。当然，也知道大家对这场战争的重视程度。既然如此，诸位不妨联手链接战场，打发一下时间。”好。众人各怀心思，纷纷点头。在无数玩家兴奋、期待，唯恐天下不乱的狂轰乱炸下，堡垒外的护盾愈发薄弱。恩希尔等主教根本无暇顾及巨型堡垒内的战场，集结了所有人，不断加持修补着护盾。猎人方队装配了火箭助推器，缓缓飞到上空。无数各式各样的阵列、火炮和激光蜂拥而出，汇聚成一条条长龙，在空中迅速排好密集整齐的军阵，占据长空，疯狂攻击着护盾。魔法师们在后面庄严吟唱，山呼海啸般的声音震撼着所有人。五颜六色的魔法从大地升腾而起。纳尔和四维因负手而立，不断击退着堡垒内出来的傀儡们，冷冷仰望着天上的护盾，然后怒喝一声，音浪中迸射出惊人的魔法力量。轰！护盾再度被炸开一个口子。恩希尔头皮发麻，连忙积蓄法力修补护盾，满面骇然地喊道：“大主教，外面快扛不住了！”砰砰砰！就在这时。犹如顽石一般的堡垒突然四分五裂，碎石块向着四周飞射出去。在傀儡法师们的不懈努力下，堡垒终于被炸穿，将内部战场裸露了出来。这时，飞在天空中的猎人玩家们齐刷刷开启了录像功能，记录下这史诗般的画面。杰洛扫了一眼护盾的情况，深吸一口气，紧迫感袭上心头。魔法气焰在塔内咆哮奔腾，然后凝聚在掌心之中，他的身体仿佛瞬间膨胀了数百倍，化为一个巨大的身影。即便站在地上不动。脚下的大地特被崩裂一条条缝隙不断蔓延开来，他举起双手朝着四周一推，全身每一颗细胞疯狂迸射出元素粒子，一个笼罩方圆数十公里的巨大魔法阵将堡垒外的玩家们全部覆盖，在场玩家们的心情顿时紧张了起来，有些手足无措。这时，陈风跃重而出，来到杰洛的正前方，浑身闪烁着雷电和冰霜，双眼喷薄着元素粒子的光辉，一手持加妥妥的意志，一手持加妥妥的元力之球，我会阻止你。陈冯在区域频道里喊话：“这道魔法，你注定会失败。”哼！杰洛冷哼一声，没有理会陈冯，双手猛然下压，冲击波以他为中心，朝着四周蔓延出去。此时，在他面前的陈冯就如同蚂蚁一般瘦小，但爆发出的力量却不容小觑。轰！一股猛烈的光华瞬间燃爆全场，陈冯整个人犹如火箭一般，空间穿梭之后冲天而起，浑身闪动着毁灭气息，夹裹着黑色能量，轰然朝着杰洛射去。一团团黑色能量不知疲惫地向四周扩散，毁灭之波，毁灭力量与魔法力量撞在一起，无数融化的碎石像是炸弹一样轰然爆开，四处飙射。砰砰砰！杰洛双掌释放的冲击波被毁灭之波阻拦，速度渐渐慢了下来，接着又被冰霜星星和绝对零度冻结，完全失去效果。四周的玩家军团轰然散开，逃向更远处，只有猎人方队远距离射向护盾。黑压压的毁灭之波环绕着杰洛。这一幕犹如无数蚂蚁在啃噬着巨象，时不时有狂涌的魔法力量射出，贯穿毁灭之波，宛如喷射的火焰。一道道隐晦的黑猿印记被悄无声息的引爆。陈冯的属性面板已经强化到极限，即使面对四转大法师也没有那么脆弱。虽然杰洛受到的伤害微乎其微，但在黑猿缓慢作用下，他承受的伤害也在逐渐放大，远不是能够随随便便抵抗的魔法。现在，杰洛终于发现情况不对劲了。一开始。他完全可以用肉身硬抗陈冯的所有伤害，哪怕是科尔瓦特的雷电和雷暴，对他而言也无非是挠痒痒一样，瞬间就会复原。但现在，即便是冰霜射线的持续输出，打在身上也有一种被蚊子叮咬的疼痛感，更不用说邪恶古树、雷动万象和毁灭之波这样的大杀招。自己的血条竟然在缓慢下降。杰洛暗暗心惊于陈冯在战场中的成长速度，咬了咬牙，心里暗暗想着：他怎么越打越强？到底哪里不对劲？而另一边。陈冯时不时扫一眼面板，啧啧，已经封印 30% 的面板属性，这家伙竟然还没发现自己的进阶仪式进度条下降，这么关键的问题也能忽略吗？外面有玩家军团的围攻，里面有陈冯等人的纠缠，用来进阶的代表们也不得不更换用途。杰洛的心都在滴血，根本无暇关注进阶情况。在他看来，破魂秘术根本不可能失败。但一个惊人的事实摆在眼前，他发现继续拖下去，自己真的打不过陈冯了。罪恶教廷总部。三位领袖和高层们看着实时投射过来的战场画面，表情异常精彩，相当严肃。没有人大声喘气。圣子眯着眼，暗暗心惊，时不时瞟一眼脸色极其难看的圣女，暗暗想到：看来望千松的提醒是正确的
，这个风尘竟然真能打过杰洛。虽然是期待看到的场景，但这一幕发生，反而使圣子更加忌惮起尘封。忽然，教主唰的从座位上站起来，双手撑住桌面，面带骇然：“是黑魔术？不，不对，不仅仅是黑魔术这么简单。”闻言，所有人面色一惊：“失传数千年的黑魔术，怎么可能？天哪！”我还在想，杰洛怎么会越来越弱？原来是失传的黑魔术。完了。被黑魔术诅咒，杰洛算是彻底废了。可怜他根本没发现自己中了黑魔术，中了黑魔术，实力不可能重回巅峰。这个状态进行晋升仪式，就算没有外力干扰，也会被破魂秘术反噬，不可能成功的。但就算是黑魔术，效果也不应该如此变态啊！别忘了，这个风尘是天赋境的持有者，他还是元素法师、元素族、元素精灵。天知道黑魔术发生了怎样的变化，死！恐怖如斯，圣女脸色阴沉至极，唰的站了起来，立刻干涉这场战争。现在干涉，恐怕晚了吧？圣子阴阳怪气道。教主看到二人剑拔弩张的样子，微眯着眼，反倒不急了，安安静静的坐了下来。上一次拯救笑月天狼一战的时候，杰洛的战斗信息面板基本都是问号。现如今，随着自己等级提升，还有七宗罪的加持，得到的面板信息相对完整了一些。杰洛的等级是89。达到九十级五转的进阶分水岭，巅峰状态下的血量达到十五亿左右，身上有一大堆加成智力的技能，密密麻麻一眼看不完。而且身上的抗性专长非常多，固定减伤、真伤免疫、韧性等等，尤其对低等级敌人的压制，防御力高到可怕。光是魔法抗性就达到八千加，而现在随着黑猿的削减，血量上限已经削减到十一亿，魔法抗性削减到六千不到，其他属性同样大幅度削弱。这个属性其实已经远远达不到进阶五转的要求，甚至连出入四转的实力都没有。尤其是智力和元素亲和力的削弱，影响的是整体实力，往往意味着所有技能、专长和天赋的削弱。杰洛显然没有意识到问题的严重性。既然这样，我或许可以强杀掉他。陈峰心念一动，空间穿梭，猛然出击，穿过重重魔法阵，凭借神圣天佑护甲和黑狐勋章提供的强硬体魄，硬抗杰洛的伤害。星鬼。毁灭之波和雷动万象悍然轰出，此消彼长。陈峰越打越顺手，反观杰洛却已经露出疲态。此时此刻，远处修补护盾的恩希尔终于发现了问题的严重性，简直惊讶到了极点。他大声喊道：“大主教，您的晋升仪式似乎失败了。”第144章：超命运魔能解限 vs 元素圣灵。轰轰轰！连环的毁灭之波轰击在杰洛的全身，威力透体而入。还夹杂着邪恶古树的精神潮汐和雪飞的追击包子，科尔瓦特的雷链已经缠绕他全身，无时无刻给他贴心的电疗服务。杰洛喉咙泛上一点心甜，身体为之一顿，刚露出一个破绽，就被远处的傀儡法师们抓住机会，一顿狂轰滥炸。邪恶古树直接挥动树臂和分叉树臂，一挥将他射飞了出去。才飞到一半，杰洛正要稳住身形，科尔瓦特的雷链又来了。空间穿梭后的陈冯也直接和他来个紧密贴贴。毁灭之波将他炸得翻滚起来，忽然间，后背传来一阵巨大的冲撞力道，所有邪恶古树挥舞着树臂，再度撞上他的后背，再度改变了他乱飞的轨迹。连续遭受狂风暴雨般的攻击，饶是灭神法师身躯再硬，但也只是个脆皮法师，此时有些吃不消了，感觉自己就像是个被疯狂殴打的沙袋，浑身上下没有一块不淤青的，还手的机会越来越少，愈发难以保全自己。甚至他想先解决掉远处的傀儡法师们，也惊恐地发现，连傀儡法师们的护盾都打不碎。天呐，这群敌人是集体变强了吗？砰！被连续殴打了好几圈，杰洛直直砸向大地，一个巨大的深坑带动冲击波席卷向四方。忍着剧痛，杰洛仓促间鼓起法力，重新凝聚出数十层护盾，向着天上追击而来的雷链和树臂轰出一发纯黑色的邪恶之波，炸开一个巨大的光球，给自己一点喘息时间。但随着法力不断消耗，他愈发觉得自己的疲惫感在加深。怎么会越打越累？差距再不断拉开。杰洛又惊又怒，最开始他还觉得胜券在握，但现在根本不敢这么想了。就在他胡思乱想的时候，恩希尔的一声惊呼彻底惊醒了他。啊！晋升仪式失败了！他连忙望向战场四周的墓碑，墓碑还在，墓碑上的破魂秘术阵纹也没有遭受破坏。晋升仪式哪里失败了？他觉得恩希尔在危言耸听，正想出言呵斥，但不经意间看向破魂秘术最中央那个王座，那个本该用来转职的阵法核心位置。那个巨大的能量球，此刻竟然已经干瘪了！干瘪？怎么可能？他连忙内视全身，然后双目骤然血红。黑魔术？他被黑魔术诅咒了？
，全身属性被封印了四成。怪不得，怪不得越打越累，越打越疲惫。原来陈峰领悟了黑魔术这样如此阴险的禁术，这让他万难接受。这意味着破魂秘术失败了，五转的希望破灭了。轰！下一刻，杰洛全身气焰大盛，散发出的魔法力量以异常的方式持续飙升。喷射出的元素粒子阵列瞬间密布出数百座魔法阵，将靠近自己的所有魔法撕扯成最干净的元素粒子。哦，他这是？陈峰心中一动，连忙望向面板，发现杰洛的状态栏上出现一个新的技能状态——超命运魔能解限。他对这一招不算陌生，这是魔法师的禁咒之一。前世有不少玩家学习过，获取渠道不算困难，是魔法师最容易学习的禁咒。效果是强制提升元素亲和力，最大程度让智力。法力等一切与魔法相关的属性激增，在短时间内临时获得超越当前等级和职业的力量。加持类技能却被认定为禁咒，这是因为超命运魔能解限的后遗症很严重。如果是玩家，一旦使用这个技能，人物的升级经验就会永久正 15% 而且杀怪物品掉落几率永久下降基础概率的 1% 每用一次就叠加一次，没有上限，相当于压榨未来的潜力，换取临时爆发力。而对 NPC 们来说，超命运魔能界限得副作用更大，往往意味着无法进阶。一般而言，不到万不得已的时候，不会有人使用这种技能。陈峰有些无语，好家伙，这至于吗？伤敌八百，自损一千的招数都拿出来了。但下一刻，瞧见杰洛那愤怒又不甘的眼神，陈峰就明白过来了。那双布满红血丝的眼神里，充满了强者的不屈和愤怒。虽然杰洛平时总喜欢搞些阴谋诡计，暗地里算计人，但在此刻，他也不得不承认。这是个合格的魔法师，能修行到四转的，果然不会轻易向命运低头。哎，但有什么用呢？已经被封印 40% 的面板，就算用超命运魔能界限，该封印的还是会被封印，顶多恢复到没被封印前的实力。但我吞噬的属性是实打实的。陈冯抿了抿嘴，杰洛突然爆发的魔法波动，也让围攻的玩家们一惊，纷纷在区域频道里讨论起来。哇，杰洛放大招了，这是怎么了？杰洛要使用杀手锏了吗？我还以为他快不行了。原来还有转机，杰洛要翻身农奴做主人了吗？杰洛浑身气焰大盛，重新恢复到四转巅峰状态，身上的伤口在快速愈合，血量直接恢复满了。他死死盯着陈冯，怒气勃然，双手虚握，一点刺眼的白芒在掌心间酝酿着，越发耀眼，看上去在搓龟派气功。陈冯在半空停下，俯瞰着气势疯狂升腾的杰洛，嗯，看在你如此认真的份上，我也不能继续玩弄你了。话音落下。陈冯瞬间化身元素粒子态，进入思维要变体状态，通往元素世界。下一刻，所有朝圣者形态的元素粒子犹如百鸟归巢，朝着陈冯射来。而远处继承了思维要变体的傀儡法师们纷纷有样学样，齐刷刷进入元素世界，朝着陈冯蜂拥而来，互相组装粘合，一个巨大的元素圣体渐渐成型。傀儡法师们仿佛巨人的血肉，与陈冯一块组成一个巨大生命体的神经、血管、经脉。滋滋滋，一个又一个傀儡法师都成为灵剑，他们同时朝着加妥妥的决心释放法力，将陈冯的主副武器镶嵌在了巨人的内部。这这是，在无数人震撼的目光中，一个通天彻地的元素圣体出现在堡垒的上空，大小极其惊人。一个充满了神圣感的元素波动从这个巨大元素圣体身上散发出来，让每个人都产生了一种错觉：这不是单纯把傀儡法师们拼接起来，这是个独立的生命体。元素思维。消耗一千万金币，将元素思维升到七星后获得的特效——元素圣灵，捕获更多元素粒子充盈全身，同时捕获同阵营同派系的友方魔法师，进入特殊的元素世界，完成元素合体，组成元素圣灵形态。元素圣灵将获得巨额元素亲和力加成，同时豁免 80% 魔法类负面效果。每捕获一位友方魔法师，都将提升元素圣灵一点元素亲和力，最多可增加30点元素亲和力。元素圣灵将继承你全部的能力。杰洛怒目圆睁，心神震撼之下，正在搓的元素球像是接触不良的灯泡，明灭不定起来。同一时间，正在总部观战的三位领袖，古井不波的神态仿佛被一柄巨锤敲碎。教主双目猛地瞪大，眼中闪过一抹震撼。这是元素圣灵，他什么时候偷学了这一招？教主实在太熟悉元素圣灵了，这本来就是教主幻境一派的压箱底技能，只是他很少会传授给下属。教主派系的人也很少惹出风波，因而已经有数十年没在世人面前显露。现在突然看见陈冯也具备这个能力，他的情绪登时掀起巨浪。到底是怎么做到的？除了我，根本没有人能够传授这项本领。教主眼中满是惊疑。
。圣子皱着眉沉思道：“如果我没记错的话，坎德勒是幻境一派出身，他开创的元素思维这一能力，实际上也是脱胎于幻境的某种力量。”风尘领悟了元素思维，进而领悟了思维要变体。其实这些和幻境的力量有异曲同工之妙。既然教主没有传授，那么元素圣灵很有可能是风尘自己从元素思维中钻研出来的。以三位领袖的年龄来说。陈冯太年轻了，年轻到稚嫩，但为什么他能够打破常理，在短短的时间内，实力一路疯狂飙升，甚至完成其他人需要几十上百年的积累呢？就算上天命之人被赋予了封神卷轴的眷顾者，也不该如此变态吧？难道真的因为这个天赋？教主渐渐平静下来。陈冯确实领悟了元素圣灵，在联想到傀儡法师继承专长和技能的能力，这意味着元素圣灵这个压箱底的本事很可能会被广泛外传。这样一来。幻境一派将会遭受到难以想象的打击。不管怎么说，风尘的成长速度太诡异了，不像仅是一个天赋的作用，他身上一定还有其他不为人知的秘密。教主忽然产生一种强烈的渴望，如果有机会，他真想解剖一下陈冯。这一刻，陈冯在他心里的重视程度，甚至超过了圣女和圣子，达到最高。天哪，这么大！哇，哥哥好大，好棒啊！我竟然想跪下膜拜，这正常吗？我重新声明一下。我真不是 M 啊！傀儡法师合体成元素圣灵的画面异常壮观，在场的无数玩家脸上流露出震撼无比的神色。几十名傀儡法师组成的元素圣灵体型十分庞大，杰洛与其相比，就像是一只蚂蚁和大象的差距。而且元素圣灵散发的高位威压丝毫不弱于杰洛，让众人生出一种臣服跪拜的冲动。尤其在得知只要成为傀儡法师并继承思维要变体后，就能和陈冯合体。一些有着特殊癖好的玩家顿时疯狂了，恨不得立刻删号重连。可惜游戏并不支持这项功能。那些非法师类职业玩家简直捶胸顿足，觉得错失了生命中最重要的东西。元素圣灵的身体由尘封操控，无数元素粒子组成的魔法阵在身体表面流动着，充满了魔法的神秘和绚丽。在尘封的操控下，元素圣灵的两条胳膊向内一插，从中取出便大无数倍的加妥妥套装，面部的元素粒子化为五官，神似尘封。圣灵内部。所有傀儡法师都化作了元素圣灵的一部分，由思维要变体的特殊元素粒子形态相连，构建出错综复杂的法力输送管道，也用来支配身体，作用就像是人体大脑和神经中枢系统。元素圣灵具备尘封的所有能力，并可以通过其他傀儡法师技能的增幅，而元素亲和力的暴增更令这些能力上升好几个台阶。尘封的身体感官延伸到元素圣灵的每一寸部位，如臂指使，仿佛这本来就是他的身体。嗯，豪爽的感觉啊！陈冯也是第一次动用这个能力，元素圣灵视线穿过重重叠叠的魔法阵，目光锁定在渺小无比的杰洛身上，双手挥动法杖和法珠，雷霆在天空酝酿，轰然劈下，犹如彗星撞击地球，在杰洛周身数百米方圆炸出一个真空地带。站在元素圣灵肩膀上的科尔瓦特甩动雷链，将杰洛禁锢在半空。邪恶古树已经进化到合体阶段，通天彻地的巨大树壁看上去比元素圣灵还要壮观。阴影覆盖了大片区域，占据杰洛的全部视线。轰隆隆，破空声轰鸣，树壁扫下，犹如天穹坠落。杰洛神色惶恐，咬紧牙根，尽量消退心中的惊骇，将法杖和魔法书推到半空。掌心高度凝聚的元素波动喷射而出，借助法杖和魔法书的加持，在身前凝聚一面巨大坚硬的护盾，同时扯断科尔瓦特的雷链。能挡住吗？杰洛心中呢喃，连他自己都不敢确定。第145章，渐入尾声。怎样杀才有价值？嗡、wow ！以杰洛法杖和魔法术为中心，水平的扩散出一圈直接上百米的黑色光环，魔法波动悍然膨胀，体内法力犹如波涛汹涌的巨浪，化作口径数米的粗大灭神光束，朝着迅速下压的元素圣灵激射而去。浓郁的魔法气焰就像是一条条穿梭的流星，缠绕着杰洛不断升腾，力量犹如液化的沥青一般浓稠。数米的灭神光束虽然很壮观，但现在他面对的却是小山一样巨大的元素圣灵。画面就像是一根蛛丝射向一头大象，刷刷刷！傀儡法师们在元素圣灵体内迅速活动，很快便集中在加妥妥的决心上，迅速变形成密密麻麻的神圣天佑护甲。不计其数的法力护盾被激活，链接然后重叠在一块，在元素圣灵外围形成一个超大型的湛蓝色光盾。从远处看，就像是一个巨大的渐变的带有涟漪的气泡。下一刻，灭神光束带着杰洛转眼至，轰击元素圣灵和加妥妥的决心。砰！横扫一切的空间波动陡然扩散，巨大的冲击波向着四周扫射，整座老巢直接被夷为平地。天空的云层被搅散，大地被掀开一层层。即便是远在九尾湖城，这道冲击波产生的魔法反应也肉眼可见。
巨大的对冲力量膨胀起来，灭神法师的绝命一击相当凶险，轰碎了大量的法力护盾。加妥妥的决心套装周围出现了不规则的裂痕，元素圣灵的双手也被灭神印记腐蚀。这是一种极其可怕的真实伤害，印记层数叠加越多，真实伤害越高，且会一直维持到战斗结束。如果元素圣灵继续承受灭神印记，达到某个程度，中和掉法力护盾的生成，这场战斗就会生出许多变数。所以，陈峰此刻也很决绝。元素圣灵手持主副武器，根本没有停下来的意思，继续向下压，雷动万象，毁灭之波疯狂发动。杰洛不断加大法力输出的阀门，魔法波动继续上浮，全身浮现密密麻麻的魔法符文。紧接着，青筋也暴起，双臂的元素粒子凝结而成的魔法阵列，因为承受不住毁灭之波的伤害而接连崩裂，鲜血淋漓。但他似乎没有痛觉一样，双眼猩红如血，死死盯着视线里不断压迫过来的元素圣灵，疯狂压制体内所有法力。通过法杖和魔法书释放灭神光束，像是要正面硬刚顶住元素圣灵，但黑猿印记仍在源源不断的引爆。此刻真正的厮杀在一块，他才清楚认识到被诅咒后力量一点点流失的痛苦和恐惧。只见灭神光束不断变窄变短，加妥妥的决心终于砸到了他的头顶。刹那间，杰洛的视线只剩下无尽的黑色。轰轰轰！加妥妥的决心夹裹着可怕的毁灭之波，直接将杰洛轰然砸进大地深处。形成一个深邃的大坑，毁灭之波则被传递到了地底深处。只见大地裂开一道道缝隙，缝隙中迸射出惊人的精神力量。刹那间，足够震死无数玩家的精神音波朝着四周扩散，轰然爆开。快撤！黑暗料理最先发现不对，立刻指挥加纳和女妖们不计损失的怒声尖叫，以声波对抗这些精神音波，阻止了音波向四周扩散的速度，给工会玩家们逃离的时间。会长们听到黑暗料理的惊呼，没问为什么，直接下达了撤退指令。下一刻，加纳和女妖们扛不住了，精神音波彻底膨胀，毁天灭地的精神波动在堡垒深处发生，直接覆盖了方圆数千米。精神攻击无声无息，没有特别夸张的景象，但此刻天空漂浮着崩碎的灵魂体，一盏盏破碎的魂灯在堡垒内部暴露了出来，密密麻麻的禁术和魔法力量同时喷射到高空，多种力量聚集在一块，再次发生新的变化，接连触发一次次可怕的爆炸。眨眼间，杰洛这座老巢的外形就像是被咬掉一块的苹果。然而，这个情况并没有持续多久，毁灭之波不经意间击碎了地底所有魂灯，导致堡垒完全破碎。以大地为脉络的破魂秘术阵纹内部发生坍缩，更可怕的爆炸发生了。轰！破魂秘术阵法先是猛烈的向四周吸了一口气，将周遭一切能够吞噬的，包括元素圣灵、傀儡和代表们，全部吞噬进去，然后迅速膨胀，变成一个巨大的爆炸光团。被吞噬的所有东西全部被抛射出去，大地深坑再次被扩宽了数百米。这一爆！直接爆碎了元素圣灵，破魂秘术被引爆的能量冲击波横扫而出，波及了退到远处的工会玩家。好在建安风谷在场，及时链接了全体蝶恋花玩家，以超强的肉盾替所有玩家抗住了这波爆炸。建安风谷摇摇晃晃，险些没被当场秒杀。他怔怔地望向远处，草，风尘，炸了。虽然玩家们没有感受到爆炸中心的威力，但不妨碍他们挠不出这种毁天灭地的景象。无数人在这一幕面前本能地害怕起来。甚至有人直接吓到瘫痪，这场爆炸直接摧毁了元素圣灵，陈逢自己的和傀儡法师们的法力护盾全部破碎。要知道，这可是有着黑狐勋章和生命之体、神圣天佑护甲加持的法力护盾，更有加纳、女妖、雪飞和夏夏等人加持的，但还是瞬间被打碎了。元素圣灵体表出现大片大片的元素破洞，而傀儡法师们此刻仍然以思维要变体和元素思维勉强连接在一块。就像是藕断丝连一样，否则这些人根本活不过刚才那场爆炸。下一刻，法力在元素圣灵表面流动，修补着损伤。因为傀儡法师们法力都耗空了，元素圣灵明显大幅度缩水，但体型还是很大。玩家们忍不住咽了口唾沫。当看到元素圣灵那破破烂烂的身躯，不由松了口气。虽然被打爆了，但好在还活着。然后伸着脖子找杰洛的踪迹。杰洛呢？他会不会被炸死了？不会吧，击杀会有区域公告的，毕竟是灭神法师。这种程度的爆炸，应该杀不死他吧？此时，战场变成了光秃秃的大坑。陈冯扫了一眼，没有找到杰洛，然后点开面板。战斗信息显示，杰洛此时的血量只有不到 20% 而且恢复缓慢，显然是陷入某种特殊负面状态，治疗魔法失效了。若非他有灭神法师自带的高防御面板，又使用超命运魔能解现这样的大杀招，刚才这一下就能要了他的命。现在他的伤势也很严重，但还保留一定战斗能力。刚刚元素圣灵看上去只是用加妥妥的决心砸了他一下，
。实际上，这一击蕴含着难以计算的混合伤害，其中附带了巨额的毁灭之波伤害，还有新鬼、冰霜射线、科尔瓦特、追击包子、冰精灵、邪恶古树的伤害，以及傀儡法师们附加的各种持续伤害。再加上元素圣灵被傀儡法师们链接后，元素亲和力暴涨下，力量更加惊人，所以这一击的威力相当恐怖，才能直接打爆杰洛的老巢，崩毁了破魂秘术法阵，引起连锁反应。当然，如此可怕的威力伴随着巨量的法力消耗，还好尘封施法不需要蓝条，但其他傀儡法师不行，否则这时的元素圣灵就成了自卑的男人，只能作战三分钟。尘封正寻找杰洛的踪迹，打算痛下杀手，干死这个女人。忽然间，元素圣灵的心脏部位传来一阵痛感，引发了一连串由内到外的爆炸。尘封不由内视，始作俑者正是杰洛。嗯。原来是趁着破魂秘术法阵炸碎元素圣灵法力护盾的时候，他偷偷跑进元素圣灵体内，想要从内部搞破坏。陈逢不由摇摇头，杰洛的选择看上去像是最正确的战术。毕竟从整场战斗来看，元素圣灵的外部表现堪称完美，能抗能打，但体型太过巨大，就会让人错误判断这个巨大魔法生命体的弱点会在内部。然而，对于由元素思维演变而来的元素圣灵来说，这个定律是不适用的。四周都是被破坏掉的元素阵列，伤痕累累的杰洛正在元素圣灵心脏处大肆破坏，势如破竹的打碎所有元素阵列，直直朝着元素圣灵神经中枢所在的大脑冲过去。但就在这时，通往大脑的血管结构忽然变形了，坎德勒、阿凤、青檀等人纷纷出现在杰洛附近，以心脏部位为战场，冲上来和杰洛缠斗。阿凤的真实伤害尤其耀眼，而青檀的啸月天狼和其他仆从们也相当强悍，尤其是在奴役了大秦宣太后之后。人偶和奴互相配合，给他提供了相当可观的战斗力。滚啊！杰洛怒气勃发，魔法波动一爆，将冲向自己的啸月天狼崩飞出去。正欲继续向前，脚下却忽然一沉，血管通道结构忽然变成一个黑色的牢笼，将杰洛半个身子咬了进去，死死固定。无数魔法阵从四面八方射来，笼罩着杰洛。这是坎德勒的天赋手段，只要给他足够的时间，他就能没有上限的释放魔法阵。成百上千个魔法阵同时发动的景象是相当壮烈的，伤害也是极其可怕的。紧接着，四周的结构再度发生变化，一颗缩小版的邪恶古树闯了进来，树上还站着被湮灭雷公加持的科尔瓦特、雷炼、鞭挞、雷暴、精神潮汐等五花八门的伤害技能同时释放出来，全部作用在杰洛身上。杰洛顿时感觉自己陷入了一片有吃人巨鳄的沼泽，不仅头晕目眩，行动变得极其艰难，而且还要承受巨大的痛苦。与此同时，陈逢的一张大脸出现在血管壁上，一双握着加妥妥的决心的手对准杰洛，二话不说就是一顿劈头盖脸的急火，毁灭之波毫不留情地打在杰洛那风中残烛般的身躯上。想从元素圣灵内部击杀自己，这个想法是好的，但进入元素圣灵内部就等于主动踏入了陈逢和傀儡法师们的主场，自投罗网。在外部，傀儡法师们还不能直接作战，只能加持元素圣灵，但进入元素圣灵体内。就没有这些车轴了。杰洛被打得晕头转向，愤怒值直接 max， 怒吼一声，第二次发动超命运魔能解线，握住法杖，任由鲜血从四只百骸中流出，不计损伤的吟唱魔法：灭神光束，极恶裂解之魔，无罪，永坠地恶。轰隆隆，恐怖的魔法波动喷射而出，贯穿周围的血管，顺着元素圣灵的心脏不断深入。但是才射到喉咙里，一面法力护盾就挡在了这些攻击的必经之路上。魔法直接撞击上去，砰！光芒爆闪，但余波都被法力护盾拦下。杰洛根本无法奈何现在的元素圣灵，因为战斗持续时间太久，黑猿被引爆的次数太多。第一次他释放超命运魔能解线的时候，还能恢复到全胜姿态，而现在连全胜姿态的三分之一都不到，满打满算也就是个刚完成四转的程度。若非有灭神法师的种种专长加持，坎德勒一人都能应付。杰洛脸色一僵，四转巅峰的魔法师。你的全胜姿态才有机会从内部打破元素圣灵。陈逢轻轻一笑，现在的你真不行。他不准备让杰洛休息，谁知道全知交那三位领袖会不会出来横插一脚？猛然间，坎德勒、阿凤和青檀等人再次蜂拥而上，无数魔法朝着杰洛集火。杰洛不论怎样闪避，总会被击中，区别只是以怎样的姿态被命中罢了。勉强抵抗了一会，杰洛就不行了，哪怕是超命运魔能界限状态下。他也只能感受到极限的疲惫，被元素圣灵换着花样疯狂殴打，成了一个被推来揍去的沙包。远处的工会玩家们看到这里，其实都明白是什么局面了。他们本以为元素圣灵被打爆，杰洛应该可以再抗一会
，然而依旧被陈冯等人完全压制，看样子是无力回天了。此时此刻，四转灭神法师被陈冯蹂躏的狼狈模样，印在了所有人的心中，无法磨灭。而杰洛，早就成为饭后谈资，将被永远钉在耻辱柱上。但这场战争究竟该以怎样的方式收尾？目前来看，似乎还有商榷的余地。流氓粉悄无声息地来到了元素圣灵身边，和陈冯招呼一声后，元素圣灵的脚下便短暂出现一个敞开的通道，流氓粉直接钻了进来。来到心脏处，流氓粉惊讶地发现，杰洛正被科尔瓦特的雷链束缚在半空之中，邪恶古树的树壁化为一个巨大的牢笼，在他四周还有层层叠叠的法力护盾，防止他临终前的绝望反扑。黑暗料理，青檀和流氓粉三人对视一眼，像是事先约定好了一样，齐声说道：“不能直接杀。”陈冯一怔。黑暗料理解释道：“直接杀的利用价值太低，物尽其用。我们要榨干他全身上下任何能够提供价值的东西。”青檀点头：“我也是这个意思。”嘿嘿，我和两位美女意见一致，不然也不会厚着脸皮进来。流氓粉轻轻一笑。第146章，击杀，以一放三。本应该是优势一方碾压的战争，变成了被劣势方单方面的蹂躏。杰洛被元素圣灵暴打的惨状落在了每个人的眼中。这一场暴打不知何时才会结束。有些人几乎不忍心继续往下看，偏移开目光，但很快又忍不住转回头。这样的场面实在不多，尤其是四转灭神法师被殴打，非常难得的视频资料，无论玩家还是 NPC 都不愿意错过现场观战的机会，将来都是向别人吹牛的资本啊！恩希尔等人目睹自家老大被肆意蹂躏，羞耻和暴怒在内心回荡升腾，好几次想要出手帮忙，但他很清楚，连杰洛都被打得奄奄一息，他上去也只是送菜，不仅起不到任何战术价值，反而有可能惹怒陈冯等人。现在他反而庆幸杰洛阻止自己约战坎德勒，根本不是对手，同时心中也恐慌起来。一旦杰洛出事，自己该怎么办？另一边，罪恶教廷总部的三位领袖也正在通过实时转播关注着这边的战况。九尾狐城一战后，他们已经承认了陈冯的潜力，但大部分人不看好陈冯获胜。如今杰洛被打压，实在超乎所有人的预料。就算是圣子，在他的设想中，也认为杰洛至少能给陈冯造成很大的麻烦。傀儡法师们要伤亡惨重。却没想到，实际情况竟然是杰洛毫无还手之力，一丝一毫的胜算都没有了，完全被陈冯掌控战局。竟然如此狼狈，不像是我认知中那个杰洛。圣子摇摇头，风尘真是可怕的家伙。我觉得杰洛能坚持这么久，其实已经很不错了。如果是我，同样是四转灭神法师的某位高层，把自己带入进去，想到和陈冯拼命的结果，不由吓出一身冷汗。真是的，没事干嘛吓唬自己？一定要和陈冯成为好朋友。一群人正在讨论着。圣女几次提出要干涉战争，但都被圣子阻止了。无奈之下，只能忍耐下来。这时，场中的元素圣灵突然停了下来，众人目光一闪，结束了。无法抵御的力道从加妥妥的决心传来，杰洛再一次被撞击、撞碎，一路的魔法阵纹，势头渐渐停下，最后踉跄着躺在坎德勒等人身前，整个人犹如一滩烂泥，鲜血模糊了视线。杰洛颤抖的手掌攀住法杖，想要用力支撑着身体站起来。但全身上下没有一个地方不痛，无数个毛孔仿佛都在喷血，不知道有多少骨头被打断，反正腰是直不起来了，明显脊柱已经被撞碎。他能感受到自己糟糕的身体情况，内脏完全成为一滩烂泥，没有一丁点法力，伤势根本无法修复。他全身的灭神气势飘忽不定，犹如风中残烛，随时都可能熄灭，那将意味着他生命的终灭。他咬紧牙关，想要鼓起勇气，但空有意志，却没有丝毫力气。抬眼望去。陈冯和傀儡法师们没有继续攻击，只是用一种极其怪异、疯狂的眼神望着他。继续啊！他想要向不公的命运怒吼一声，但发不出任何声音，只能勉强动一动嘴巴。这时，元素圣灵自动解体，将傀儡法师们四散开来。陈冯缓缓飘到杰洛面前，凝视着这个全身上下几乎没有一块好肉的家伙，捏着下巴对流氓粉道：“真能以一防二。”流氓粉点点头：“理论来说是这样的，这是利益最大化的方法。”陈冯点头：“行。”那你先弄吧。流氓粉盘膝坐在地上，很快便进入归西状态，然后向杰洛发动归一。杰洛本就处于重伤状态，又被黑猿削弱了大量属性，归一只持续半个小时就判定成功。此刻，杰洛望向众人的眼神没有一丝敌意，就像一个天真无邪的小白兔。流氓粉放出精神力包裹住杰洛全身，一种无法抵抗、只能顺从的精神波动，瞬间覆盖了杰洛的大脑中枢神经。在这股精神力下。杰洛双眼一片血红，不顾身体已是强弩之末，拖着肌肉断裂的双手吟唱咒语，带着疯狂，带着欲望，也带着一些悲怆。他向自己发动了傀儡术，一个巨大邪异的魔法阵在他脚下升腾而起，
，无穷无尽的黑气喷吐出来，然后迅速被杰洛吞噬。他的全身伤势迅速恢复，但肌肉变得干枯，四肢转动的幅度非常迅速，带着僵硬和机械的感觉。这时，流氓粉忽地睁开双眼，望向陈冯：“可以了。”陈冯点点头，朝着坎德勒道：“遮蔽四周视野，给我们点私人空间。”话音落下，一个黑色的天幕自上而下笼罩住众人。里面却仍然有光线，不影响视野。陈冯接着对清谈道：“该你了。”清谈取出一张卡片，正是大秦宣太后的复制体。大秦宣太后复制体出现后，直接发动人偶天赋，取出大量复杂又高级的材料，现场制作杰洛人偶。又是一个小时过去，杰洛人偶制作完毕，清谈取回大秦宣太后的复制体，将人偶卡片交到陈冯手里。这张卡片给你，我留了制作图纸，后续可以自己制作。如果你需要更多杰洛的人偶。随时找我就是。好，陈冯笑着接过杰洛的人偶，黑幕被坎德勒撤下。流氓粉接着道：“现在是决定傀儡归属的时候了。”所有人都望向陈冯，显然都认为陈冯成为杰洛傀儡的主人是不用商议的事情。陈冯却有其他的疑惑，问道：“我看战斗面板显示杰洛现在还是存活状态，按理来说，转化成傀儡之后不应该是死亡状态吗？他还没死。”流氓粉点点头：“我稍微加了点料。”确保杰洛处于活死人的状态，这样能最大程度保存他的战力。我知道你的担心是害怕傀儡术失去效果，杰洛在背后给你一刀吧，这点不必担心，我有百分百的把握，杰洛翻不了身。陈峰摇摇头，看了眼黑暗料理，不，不需要他能最大程度的保存战力，让他彻底死掉吧，给我一个死的傀儡就行。流氓粉不由一怔，只想要死的，这什么意思？啊？他也望了一眼黑暗料理，瞬间就想通了。哦，原来你在打这个主意。黑暗料理是名誉征服者，如果杰洛死掉，有他参与，他就能在名誉里复活全盛状态的杰洛。比这个被黑猿吞噬掉一大半属性，只剩下战斗本能的傀儡强太多了，还是你考虑的周到。这直接一访三，最后一访直接和原版一样了。说完，流氓粉没再犹豫，就像扯断一根线一样，将杰洛身上的一根灵魂丝线扯断。这一瞬间，所有人耳畔都传来了区域公告：罪恶教廷大主教杰洛已被击杀，杰洛这回是彻彻底底死掉了。陈冯的面板传来大量信息，经验奖励、贡献值奖励、物品掉落提醒，还有更深层次的阵营关系变动，以及额外触发的一系列任务。击杀杰洛带来的影响太大，需要战后一点点梳理。而现在还有很多收尾工作要处理。首先是傀儡杰洛，在流氓粉的运作下，杰洛在自己的魔法下成为一只没有思想的死物傀儡。之所以说是死物，因为他完全失去了生命体征，就像是一件装备，直接被陈冯撞进了背包里，被黑猿削弱了一大半的属性。转化傀儡还会丧失一部分属性，现在的傀儡杰洛最多只能发挥出寻常三转法师的实力，大概就是那儿这个级别吧，比坎德勒和斯维因要弱很多。战斗价值不会有太多，但重要的是战略价值。杰洛作为圣女派系的重要人物，掌握着大量秘密和战略手段，这些东西随着他被制作成傀儡，全部落入尘封的背包。嗯，当然，一些在记忆里的东西也被流氓粉复制了一部分，这一点。陈冯和流氓粉都是心照不宣的，毕竟人家出手也是要收出场费的嘛。陈冯最关注的几个，一个是超命运魔能解线技能书，一个是魂灯的制作方法，一个是破魂秘术。这三个东西，随便一个都能对自己和傀儡法师派系带来巨大增益。尤其是超命运魔能解线，这个杀敌一千自损八百的禁咒，其他魔法师不敢轻易使用，但对自己而言或许没有那么多的惩罚，毕竟禁元素族。元素精灵和元素法师都会附加这个技能很多特效，生心也可能会削弱惩罚，非常值得期待。魂灯看似是给对方留下了一个针对自己的把柄，一旦魂灯熄灭，就会影响自身战力。但如果只有坏处，魂灯早就被淘汰了。实际上，点燃魂灯的好处远远大于坏处。其一，点燃魂灯可以直接增幅战斗力，增幅比例在 30% 至 50% 这是巨大的加持。其二。点燃魂灯可以极其缓慢地增幅角色全身属性，法师所需要的属性魂灯都包含在内。其三，魂灯可以小幅度减免精神类伤害。掌握制作和点燃魂灯的技术，陈峰打算在海上领地的法师塔最高层为所有傀儡法师点燃魂灯，这将是傀儡法师派系一个新的卖点。最后是破魂秘术，陈峰作为傀儡法师的领袖，麾下不仅仅是玩家 ，NPC 高端战力同样重要，像潜力巨大的坎德勒。十分忠诚的思维因，以及办事老道、稳重的纳尔，这些都可以重点培养。但 NPC 实力提升速度缓慢，要不了多久就会被陈冯和大神级玩家赶超。陈冯不想看到这些老朋友黯然退场。
，所有最好的办法就是让 NPC 们和自己共同进步。破魂秘术是一个好办法，虽然不能效仿杰洛去得罪各大派系，但领地坐靠海洋，他完全可以派人去海里抓捕高等级海兽。嗯，事情真是越来越多，杀了一个杰洛就搞出魂灯和破魂秘术两个大事，家里还有流水线装备要跟进，九尾狐雕像的信仰值也在增长。第一次考验得提前做准备。还有攻打大韩国全知教和机械神教引发的神经毒素瘟疫，重建圣徒岛和神域副本。光是想想，陈峰的脑袋都嗡嗡的。实力越强大，地位越高，就越要承担更多的责任。没办法，这就是大人物的苦恼啊！将这些事情暂时抛在脑后，陈峰不由望向四周。随着杰洛神身死，恩希尔等人神色大变。杰洛麾下的这些大法师和骑士团们都想到接下来将会遭遇到什么，脸色难看至极。有些人甚至打起了投敌的心思。而撤到很远的玩家们，此时在会长们的指挥下再次前压，保护堡垒的光盾已经相当脆弱，恩希尔等人也无力继续维持，痛苦的等待着命运的最终审判。陈冯对坎德勒道：“乌尔现在应该在纳尔身边，你把他带过来，他知道杰洛的底细，应该也知道哪里藏有宝物。堡垒被打成废墟，知道宝物藏匿地点能节省不少时间。”好，坎德勒朝着周围的 NPC 和玩家傀儡法师招招手。既然陈冯都说接纳尔过来。那么前提条件就是打破光盾，这等于是给恩希尔等人判了死刑。他早就看不惯恩希尔这样狐假虎威的家伙，现在有手刃敌人的机会，当然不会错过。与工会玩家里应外合后，恩希尔等人一面倒地被击败，恩希尔被坎德勒亲手击杀，余下的主教、亲卫团和骑士团们负隅顽抗的难逃一死，而当场投降的被后来赶过来的纳尔扣押控制住，准备带回领地。直接收编成傀儡法师是不可能的，大概率是当一段时间苦工。看看投降的态度，再从苦工变成劳工，从劳工变成攻打海兽的先锋军，表现相当出色的人才会被接纳为自己人。当然，这种小事，纳尔不打算过问陈冯。他身为海上领地的核心成员之一，还是有一些处置权的。陈冯当然也希望麾下有自己的主张，事事都要他参与，简直要累死。既然权力下放了，他就相信这些人能胜任这些工作。战场打扫的差不多了，在沃尔的帮助下，杰洛老巢被翻个底朝天，连一枚铜币都不放过。收获了大量技能书、装备、金币、生星石、材料和特殊物品，赚得盆满钵满。工会玩家们过来，更多是看热闹。他们本来就知道自己不会有太多收获，亲眼见证陈冯等人杀掉灭神法师就已经是难得的经历，所以看到陈冯等人吞掉所有收获，也没表现出不满。所有人都围在一片废墟中，发现陈冯等人没有离场的意思，似乎还有后续，不由议论纷纷。风尘还在等什么？不知道，还有其他敌人。应该是其他派系的代表吧，半死不活的，直接扔在这也不是一回事。嗯，风尘不会连这些代表也要杀掉吧？那就树敌太多了，应该不至于。确实，陈峰等人留在这是有等代表们苏醒的意思，但更多的是等三位领袖现身。他不相信自己干掉杰洛这样大的事情，领袖们会袖手旁观。第147章，收获。哎，果然败了。南洋群岛中，遥望大陆的副教主吴亚叹了口气。经此一役，陈冯完全奠定了傀儡法师在无尽大陆的超然地位。即便全知教后续能对其造成沉重打击，傀儡法师的强悍也已深入人心，最终会差一口气变得事倍功半。计划的难度还是提升了。吴亚很无奈，本以为杰洛有胜算，这样傀儡法师的领袖一主，海上领地自然就不攻自破，全知教能够越过罪恶教廷，不费吹灰之力解决掉归墟五图。但杰洛被完败，这让吴亚稍微有点郁闷。但他也没完全指望人家。无论怎么说，杰洛毕竟只是四转灭神法师，就算他暗中将破魂秘术送到杰洛手里，也没有绝对的把握借杰洛的手除掉陈冯。毕竟全知教已经失败过两次。看到被夷为平地的堡垒，以及被翻个底朝天的废墟，吴亚啧了一声，也不知道罪恶教廷的三位领袖会因为杰洛身死闹出什么乱子。这或许会是全知教潜入的机会，但现在教众大多为重建圣徒岛用力，能抽调的人手不多。哎，局面又变得麻烦了。吴亚眼神闪烁。想要脚踩强者树立威名，迟早会遇到这样的劫难。但劫难既是危险，也是机会。现在风尘已经获得影响力，而九尾狐将信仰雕像建立在海上，明显有威慑我的意思。若神经毒素已经渗透到外来者体内，只等信仰雕像的第一次考验降临。幸好我早有先见之明，和机械神教谈下这场合作。如果他是杰洛，根本就不会举办这场聚会，更不会和陈冯对战。可惜杰洛被威名和影响力拖累，做出了愚蠢的选择。枷锁缠身还不自知，可怜的家伙，可惜了一枚棋子。吴亚惋惜了一阵子，无数意犹未尽的玩家渐渐离场散去。同时
，陈冯带着傀儡法师们来到一座超大型折月空间魔法阵里，数十个凭空而现的巨大王座上，众人见到了罪恶教廷的三位领袖以及最巅峰的一群魔法师和骑士们。陈冯从背包里掏出一把椅子，有样学样的坐下来，环视了一圈：“你们来晚了，最好的热闹没凑上，现在只能看看这片废墟。我们可不是凑热闹来的。”闲聊了两句，圣子饶有兴趣，开口调侃：“哼，从今天开始。”你第四位领袖的身份算是坐实了，得到我的认可，有什么感想？没有。陈冯一摊手，默然一笑。其实我很早就是，缺的只是一场能够证明自己的战争。你还真不客气。圣子呵呵一笑，却没有否认。他知道陈冯现在的实力还很弱小，能够打败杰洛有很多取巧的因素，但圣女和自己都吃过瘪，连全之教都拿他没辙。九尾狐和他穿一条裤子，现在更是不顾三位领袖的想法，直接杀掉杰洛。陈冯用最嚣张的方式向全大陆宣布自己领袖的地位和身份，正式成了罪恶教廷在无尽大陆的第四位代言人，坐镇于南海海岸。圣女冷冷瞪了一眼陈冯，然后扫向青檀，深吸一口气道：“杰洛罪有应得，我也是刚刚知晓他不仅偷学傀儡术，还滥用此术，害了多少教内人士。风尘，你此举也算是惩奸除恶，为教廷立下了不小的功劳，为我清理了门户，我真不知道该怎样谢谢你。”最后说“谢谢”二字，圣女简直是咬牙切齿。沉默地坐了一会，陈冯才缓缓吐出一口气。圣女算是暂时打算和解了，但并不意味着这笔账一笔勾销，早晚都会和自己算的。但现在压力可以稍微减缓一点。虽然是帮阁下清理门户，但越俎代庖之过，还未向阁下请罪。阁下没怪罪，我已经心满意足了，不敢再要什么奖赏。陈冯不卑不亢回道：“这奖励他真不敢随便要，以圣女的脾性，很可能给自己安排个送死的任务。”哼，圣女脸色仍然很难看，但并没有继续说什么。坎德勒，你真是出类拔萃的很啊！元素思维，当初我怎么就没发现这个理念竟然能模糊的指引出元素圣灵的修炼之法呢？教主似笑非笑的望着如坐针毡的坎德勒。自从降临到这里，教主的眼神就一直游移在坎德勒身上，给他施加了不少压力。如今更是开门见山的指出元素圣灵，他不紧张才怪呢。哦，您说元素圣灵，这技能确实很好用。我们家坎德勒有大才，是傀儡法师最核心的成员。教主阁下该不会眼红？想要挖墙脚吧？教主闻言一怔，当然不会。哈哈，我就知道教主不会这么小心眼。坎德勒是我的心头宝，谁抢都不行。有其他心思，我更是要拼命的。陈冯若有所指的一番话，让教主陷入了沉思。良久后，教主意味深长地说道：“初生牛犊不怕虎，后生可畏啊。”三位领袖并未向陈冯发难，只是寒暄了一番，然后就这片废墟的最终归属进行了激烈的争辩，最后仍然由圣女收回。杰洛身死，但土地使用权仍然归圣女，当场赐给了青檀。下一刻，意识抽离，罪恶教廷的一众大佬的魔法概念体全部回归在总部的本体。陈冯等人这才真正放松下来。今天报了当初被欺负的仇，陈冯和四维英也算是出了一口恶气。虽然圣女是睚眦必报的性格，迟早要找自己算账，但短期内是不用担心圣女了。收回椅子，站起身，伸了个懒腰。陈冯招呼众人往海上领地感。还将各派系尚未苏醒的代表们背在身上，会长们都跟在身后，因为陈冯说过这场战争的收获会有他们一份。但如果仅仅是瓜分战利品，直接邮件也可以。还有一件极其重要的事情要商量：击杀杰洛，这是玩家首次击杀四转强者，系统奖励了一次相当丰厚的抽奖。接下来是该进行抽奖前必须的工序。雪飞乃一乃，单车变摩托。海上领地法师塔高层的中央会议大厅，会长和各家工会大佬们或坐或站。目光纷纷聚焦在中央的投射屏幕，画面中，杰洛被元素圣灵殴打，下一刻堡垒爆炸。这是在场玩家录制的录像，现在正在重播。会长和大佬们一帧一帧的复盘。虽然是数次看到这样的画面，建安风骨还是忍不住震撼，喃喃道：“操，我他妈啥时候才能有这样强大的体魄，暴打四转强者？可能下辈子吧，你就一个大鸡巴，还想暴打谁？”旁边蝶恋花坏笑，这回完全没有支持和相信自家兄弟的意思，充当起狐朋狗友的角色。以你的天赋，即使到了一百级满级，估计也没有这么强的杀伤力。黑暗料理忍不住补了一刀。旁边阿凤又开口调侃道：“你的天赋只适合挨揍，说不定等大家都到了一百级，你就变成强者中人人喜欢的沙袋。虽然不能虐强者，却可以被强者狂虐而不死。”哼，你这是嫉妒！闻言，建安风骨极其不满，挥了挥拳头，就走到阿凤身前：“你再说。”阿凤和建安风骨很熟了，以往很多游戏都会打交道。根本不怕！哎呀，说真的，你就算真的升到一百级，都未必会比风尘抗揍。而你又没有风尘那样多变的攻击手段，我真觉得
你有望成为最菜的大神级玩家。建安风骨闻言，两眼一黑，只觉得前途一片灰暗，提不起精神，直接来个葛优躺，一动都不想动，整个人彻底咸鱼化。哥哥，别担心这些。夏夏温柔一笑，伸手敲了敲建安风骨的肩膀，安慰道：“万一你永远都升不到一百级呢？”建安风骨翻了个白眼，没好气道：“完了，连夏夏都变得毒舌，跟黑暗料理学的吧？”“没事，别学他说话。”众人正闲聊着，这石门被推开，众人转头望去。只见陈冯带着四位鹰等人大步走了进来，领袖好 ！NPC 傀儡法师们纷纷站起，行了个礼，一双双炙热的目光盯着陈冯。玩家们虽然没有 NPC 那样的繁文缛节，但细节都在眼神中。刚才现场观看战争的全过程又重温几遍，他们心目中的陈冯变得更加神秘强大，敬畏感也不断加深。大家都在呢。陈冯走到会议桌前，随手拉开了一把椅子，坐下来看了一眼投影屏幕上的录像，不由失笑道：“怎么还在看？”这不都是为了多多瞻仰你那牛逼无敌的英姿吗？小坤坤凑了上来，一脸舔狗般的热切。曾经结交陈冯，或许是有利益的因素。然而见证了这么多次陈冯的潜力，他现在是真心实意的相信陈冯愿意为他粉身碎骨。当然，只代表他个人立场。经过这一战，所有人都知道陈冯的强大。罪恶教廷第四领袖不是简单的虚名，他带来的声望和影响力都是难以估算的。而顶流又是法师工会。看到广大的前途，小坤坤恨不得抱着陈冯的大腿不松手，哪怕每天接受陈冯的蹂躏和毒打。见状，陈冯眼神古怪，他记得小坤坤以前不这样，虽然很滑稽可笑，但还是挺有逼格的。现在怎么变成这样子了？难道是我的人格魅力征服了他吗？摇摇头，陈冯来到雪飞面前，将一个箱子搬到桌子上。接下来，拜托你了。看到宝箱绽放的五彩光芒，所有人的呼吸都仿佛停止了。普通品级，一种色彩；稀有品级。三种色彩，传说品级五种色彩，远古品级七种色彩，太古品级九种色彩，无尽大陆的物品品级就这五种。以现在玩家的等级，最高只能接触到稀有品级的物品。即便是加妥妥的决心这样超强的套装，也只是稀有套装。而现在，第一个传说品级宝箱就这样赤裸裸的摆在所有人面前，说不心动就是在骗人。天呐，传说级！传说级宝箱还能被雪飞预测一波，开出最好的东西，这这也太……不能再看了，再多看一眼就要爆炸。在雪飞的预知下，一种神秘的光华笼罩在宝箱和陈冯之间。半晌过后，他轻轻一笑：“可以了，直接开吧。”啊，直接开？没有姿势和时间要求吗？现在不需要了，因为我也成长了呀。雪飞笑得很开心，但那笑容落在众人眼中却是十分的惊悸。以前预知一次需要消耗海量的血量。体力和精神恢复时间很久，现在预知不仅变得简单，脸不红气不喘，而且对运气的把握也更轻松了。这种神秘力量，往往能将不可能化为可能，是最难预测的。闻言，陈峰乐呵呵上前盘了一顿，这才带着满手的欧气，心满意足的将箱子搬走，回到自己的房间。嗯，现在还不是议事的时机，出来兜一圈，更多是表明自己还会变得更强，但到底强在哪里，需要打个问号，加深自己的神秘感。回到房间。陈冯迫不及待打开系统面板，一样样结算。击杀杰洛奖励了很多宝物，其中之一赫然是技能书《超命运》魔能解线，还有三张《超命运》魔能解线的一次性卷轴。虽然一次性卷轴只有一次使用机会，但由于是卷轴机制，这是没有后遗症的。配合自己领悟的《超命运》魔能解线卷轴和技能同时释放，将会给陈冯提供极其可怕的增幅，让他在短时间内拥有正面对抗四转、轻易秒杀三转。乃至从五转强者手中逃脱的实力。其次是破魂秘术羊皮卷，里面详细记录了这一禁术释放需要准备的材料、细节和注意事项。看样子是相当复杂的，尤其材料一项比制作加妥妥的决心还要珍贵十数倍。但如果真能让坎德勒等人进阶到更高层次，多少金币都是值得的。最后是魂灯羊皮卷，记载了魂灯制作的详细过程，点燃的要求、魂油的制作和添加细节、被熄灭后如何重燃等。经验奖励则是四转强者的正常标准，五个亿经验足够他直升65级，但很多副本都没攻略，比如树界和罪恶洞庭这两个都需要打上来。后续的通关奖励非常丰厚，等级超过要求就没有特殊奖励了。除此之外，击杀杰洛还生成了新的副本，说明这件事有着相当程度的影响力。副本卷轴名为“杰洛之死”，这是五人副本，只能允许五个人进入。相较于之前两个难以通过的副本，“杰洛之死”给了玩家更多的想象空间。整个副本只是把陈冯替换成五位挑战者，而其他人员没有变动。坎德勒等人都在，甚至连阿凤等人也得以保留。
如果是五名傀儡法师玩家，分别领悟元素思维、神圣天佑护甲等关键技能，或许可以效仿陈逢，召唤出元素圣灵，打败杰洛。但以目前傀儡法师玩家的实力，肯定是不够看的，还得再成长一段时间。此外，陈逢还得到了新的成就，成就罪恶教廷第四领袖，你已屹立于罪恶教廷的顶峰，全教众都将传颂你的威名。第148章，攻守兼备与伤害免疫，跃出元素族。这种成就一看就不是其他玩家能得到的，具有唯一性。成就的效果不算突出，只是提供了一点魔法亲和力和 0.2 主属性精通，但面板上无法体现的影响才是最宝贵的。检查了这些奖励之后，便轮到了箱子开宝箱。你获得奖励，在传说级宝库中挑选两项宝物：技能专长、模板专长、装备卷轴、任务。提示：该宝箱为击杀杰洛所得，杰洛为魔法师，部分可抽取宝物已根据你的职业自动调整效果。正在随机抽取，抽取完毕，请在以下五种宝物中选择两项作为奖励：一、法力狂暴化技能，魔法攻击力正 30% 法力消耗正 50% 持续30秒，冷却时间120秒；二、杰洛的傀儡法袍装备，最大法力值正 50% 魔法攻击力正 10% 主属性精通加 0.1 三、攻守兼备专长，遭受任何类型攻击时，计算完正常抗性，护盾减伤。最终减伤后，在固定削减50点实际伤害。发动任何类型攻击时，计算完正常增伤、暴击、属性强化后，在固定增加1万点实际伤害。该专长可与低级伤害免疫、高级伤害免疫、顶级伤害免疫配套，且拥有最低的优先级。四、魔法连击、模板专长。当你对一个目标进行连击时，暴击率与暴击伤害随着连击数增加，最高叠加到 100% 暴击率与 800% 魔法暴击伤害。连击数中断三秒以上将消失，需重新叠加。五、低级伤害免疫专长，遭受任何类型攻击时，计算完正常抗性、护盾减伤，最终减伤后，在固定削减 10% 之实际伤害，并削减10点实际伤害。扫了一眼，陈冯微微一笑，被雪飞奶过就是不一样，出的都是好东西。但好东西越多，越是为难选择困难症，可惜不能全都要。陈冯琢磨了一下，先把杰洛的傀儡法袍剔除掉。这个装备提供的属性虽然高，但和现在穿戴的套装冲突，而且传说级装备早晚会替换成更高级的装备，不能只看重眼前利益。法力狂暴化是个好东西，但陈峰身上的增益类被动技能太多了，这个只增加魔法攻击力，辐射面太少，不像元素充能和元素罪恶之魂那样广泛，后期想要升到神咒恐怕会相当艰难。魔法连击最适合近战魔法师，对自己虽然也有用，但并不关键。至于攻守兼备和低级伤害免疫。这妥妥是一套组合，虽然五十十百分之十的伤害减免看起来不多，可这是站在实际伤害动辄破万的角度进行判断。假设陈冯拥有这个专长，每次最终的伤害结算都能减少百分之十十五十，积少成多，抗击打能力起码上升数倍。神圣天佑护甲以最大生命值数额进行成伤判定，六星小神咒级别只有百分之二十最大生命值的成伤极限，而陈冯现在的血量刚刚破一千四百。百分之二十就是二百八十点血量，再配合其他技能组和专长提供的百分之七十护盾减伤，成伤只有八十四。之后，低级伤害免疫和攻守兼备会进行最后的防御计算，八四乘百分之一至十，十减五十等于十六。这意味着，如果敌人没有对护盾的额外增伤能力，理论上他单次最高成伤只有十六点。若是让同层次的敌人面对自己，基本等同于打不死了。玩家碰上陈冯这样的敌人，简直就是绝望。攻守兼备和低级伤害免疫的计算逻辑是：低于界限的伤害直接免疫。神圣天佑护甲还会基于陈冯的魔法攻击力提供巨额的护甲、魔抗和精神抗性，哪怕是比陈冯稍微强一些的敌人，也很难破开他的防御。现在两个专长能同时拿到，效果直接拉满。其实陈冯更想要的是顶级伤害免疫，这才是肉坦的终极秘籍。但这玩意得开太古级宝箱才有可能拿到，这似乎没什么纠结的了。陈冯抓了抓头发。思索了一会，直接做出选择：你获得专长，攻守兼备；你获得专长，低级伤害免疫。鲁迅说的对，不想输出的肉盾不是好法师。他倒是非常想选那几样输出类能力，可是好不容易抽到两个防御专长，错过就会后悔。自己本身抗性拉满，还有令人绝望的回盾速率，再来个固定伤害减免。嘿嘿，这酸爽，连自己都为将来的敌人捏了把冷汗。哎，我这是要在肉盾法师的路上走到黑。但我真的想要嘎嘎多的暴力禁咒啊！陈冯有些蛋疼，整理了一番奖励，陈冯呼出一口气，定定神，取出超命运魔能解限。既然暴力流的输出禁咒拿不到
，先拿一个能够将实力提高到非常暴力状态的技能也不错。原版超命运魔能解限的效果，既让人渴望，又让人担心。很多人说置之死地而后生是不可能的事情，但人员对此只是笑而不语。随后他便演示如何在濒死之时全歼比他强大的敌人，因为他深深的知道，只有想不到，没有做不到的道理。无尽大陆传奇法师奇文录，在任元创造出这道禁咒级魔法。无尽大陆无数魔法师用无数次战争验证了他的强大和禁忌。魔法师们用他获得了新生，但也因他陷入永恒的死寂，最终败在兽元之手。释放该技能后，你将短暂拥有超越当前生命层次的力量。你临时获得的力量越强，状态结束后将遭受越可怕的反噬。你升级所需的经验将永久基于当前状态增加 15%。击杀怪物掉落物品的几率将基于当前状态永久降低 1% 你每使用一次都会触发该反噬。技能卷轴详细介绍了超命运魔能解限副作用的计算方式。打个比方，你现在升级需要100万经验，第一次使用后需要115万，第二次使用并非115万，而是在115万的基础上提升 15% 也就是 132.2 第三次 152.1 第四次 1174.9 这是指数级的增长。使用次数越多，后期升级就越困难。而击杀怪物掉落几率的降低，相对来看还没那么严重。假设你现在物品掉落率是 5% 掉落 1% 就是 4.95% 第二次使用也是从 4.95% 的概率基础往下计算。或许有玩家抱着侥幸心理，想着等满级，装备也凑得差不多，就可以学习这个技能，相当于拿到一个常驻又没有太多副作用的爆发类技能。这样想就大错特错了。升到满级，经验还有更宝贵的用处。你以为100级就是结束？错，才刚刚开始。在前世，有这种侥幸心理的魔法师玩家中，有好几位大佬级别的，就因为过于频繁的使用超命运魔能解限，导致满级后获取经验困难，直接掉出高手的层列。尘封学习超命运魔能解限，其实也是爆了一下侥幸心理。如果副作用没办法解决，他会果断洗掉。这玩意就像地品，使用一次就会依赖上强大的感觉，忍不住使用第二次。尘封撕碎技能书，面板迅速弹出密密麻麻的提示。你领悟超命运魔能解限未完成，领悟进度 1% 触发生命层次升华，判定通过，天赋降低失败率。你领悟超命运魔能解限未完成，领悟进度 100% 领悟完成，生命层次升华完毕。你已达到生命层次进阶的临界点，体内能量充盈，检测到你当前等级，满足物种升华和基因升迁要求。你获得基因升迁与物种升华路径，你获得五点元素亲和力，五个知识点。你获得新的初级模板专长乐泰，陈冯浑身紧绷，巨大的魔法能量在体内横冲直撞，将他脆弱的身躯撞得鲜血横流，血柱直接喷洒向上方，巨大的疼痛感令他不得不佝偻着身子满地打滚。同时进行技能领悟、模板专长领悟、基因升迁和物种升华，陈冯获得了难以想象的变化。十几分钟后，当一切变化如潮水般涌退，陈冯整个人获得了新生，在他身下有一个十米半径的深潭。这深潭看似是实体，但深潭中的水并不会接触到任何实体。窜窜流动的水中倒映着一轮弯月，很奇特。陈峰现在待在法师塔的一间密室，窗户外是艳阳高照，根本没有月亮。那这弯月是从哪里来的？最神奇的是，水中的弯月竟然渐渐氤氲，开一种独特的力量，水面开始冒出气泡。那气泡缓缓升空，在陈峰周身飘荡着。啪嗒，一个气泡忽然裂开，冰精灵就这样出现在气泡里。体型没有变化，但双眼更加灵动，周身释放着更加强大的力量。科尔瓦特像是得到了感召一般，直接扎进青潭里，变得异常欢快雀跃。数十枚邪恶古树的种子落在潭底，生根发芽，然后茁壮成长，破出水面，蜿蜒而出的树壁和分叉树壁像是在搔首弄姿，不时拍一下陈冯的屁股。但他们并未一味向上蜿蜒，而是将体型保持在很小的状态，悄悄隐藏在潭底。但陈冯完全能够感受到。此刻，邪恶古树体内的力量相当恐怖，甚至比完成体型和属性激增后的状态还要强一些。它们可以随时转化为全盛状态，冲破数层法师塔。而且变化不止于此，冰霜星星覆盖在周身的六芒星冰晶范围大幅度提升，大量冰元素聚集在一处，隐隐勾勒出一个冰中美女的形象。一团银球在潭水中缓缓生长着，两团黑影飘忽不定，围绕在水中弯月的附近。一团白光点缀在弯月的一角。一枚特殊的种子在潭水中游泳，这这是什么情况？陈峰一时搞不懂自己的状况，连忙望向了面板。你的种族元素族已进化为月初元素族，你拥有更娇小的体型。
。元素之意，现在会依据你掌握的元素魔法种类数量而完成不同形态的演变。当前元素之意，状态、兵役、空间之意、雷意、生命之意、暗意、光意。你得到元素之意，将周期性击打范围内所有敌人，造成相应的元素属性魔法伤害，同时相应削减该敌人的元素抗性。你身为月初元素族，获得孕育元素精灵的力量。将基于你的技能组形成相应的元素精灵，协助你作战。元素精灵拥有自己的专属姓名。你身为月初元素族，元素类技能得到增强。你获得特殊能力——精灵圣坛出月。原来是月初族，怪不得。陈逢清吟了一声。元素族是非常稀有的一种种族，就算是在前世，也很少有玩家能完成元素族的种族路径升华考验。陈逢在领悟元素思维的时候，直接晋升为元素族，而现在。借助领悟超命运魔能解限，陈逢竟然直接从普通元素族晋升为元素族中最可怕、最神秘的月初元素族。古老的传说中，最初的精灵诞生于一口倒映着弯月的古井中，而这口古井的主人正是月初元素族。是月初元素族以元素之力聚集月华，创造了精灵族。所以，精灵族一直忠诚地陪伴着元素族。月初元素族作为元素族的主宰，不仅拥有孕育精灵的能力，他们对元素的操控更是出类拔萃。陈逢身上最典型的一个例子，就是所有技能都被转化为极其鲜明的元素技能。虽然这个天赋本身就能将非元素类技能改变成元素类技能，但像元素充能、元素罪恶之魂、神圣天佑护甲、黑猿、元素思维这五个技能，始终没有确定出具体的元素种类。现在，月初元素族为他们找到了归属，并根据归属创造出技能专属的元素精灵：元素充能光、元素充能塔拉夏。元素罪恶之魂，元素罪恶之魂，祖玛，神圣天佑护甲光，神圣天佑护甲墨，黑猿死亡，黑猿思，元素思维创造，元素思维挖，冰霜射线冰，冰霜射线阿飞，冰霜星星冰，冰霜星星来，邪恶古树生命，邪恶古树咒，雷神卷轴雷，雷神卷轴托尔，空间穿梭空间，空间穿梭芒。直接获得十名元素精灵猛将，第149章，大镜咒，黑暗，因果之柱，魔能巨变，阿瓦尼，陈逢继续查看面板信息，这次领悟技能带来的变化实在太多了，请继续点亮你的魔法知识树，当前已点亮，混沌三分之一，火零三，冰零三，基础知识点亮三次后，会激活更高级的专属知识，请继续点亮你的魔法知识树，当前可点亮，操控三分之三。附体零三奴役零三转化零三，请继续点亮你的魔法知识树，当前可点亮施法距离三分之二，冷却缩减零三，吟唱速度零三。种族升华为陈逢提供了五个知识点。虽然说元素知识树中的混沌一脉提供的全元素属性精通对陈逢的收益不大，但把混沌点满，解锁出更高级的混沌知识，却是陈逢需要的东西。两个知识点投入到混沌中，你领悟专长。混沌魔法，混沌魔法已满级，使你的所有元素系魔法威力提升 80% 魔法亲和力加五。你解锁混沌系终极知识：混沌智慧闪光，混沌元素活力，混沌魔术手法。智慧闪光能够提高最大法力值，每一个知识点可以增加 30% 最大法力值。对陈逢来说，最大法力值的提升就是坦度的提升，很有用。但另外两种更有用，元素活力。这是一种被动类增益状态，对敌人造成任意元素类伤害时，会获得对该元素类型伤害的免疫效果，并引发一枚相同伤害类型的陨石从天而降。同元素类型的陨石不会连续出现两次，且间隔最少为两秒。这是一个知识点的元素活力效果。任意元素类攻击都会使你的所有抗性提高 20% 各持续8秒。当陨石砸落时，会使你的任意位移类技能冷却时间缩短 20% 这是两个知识点的元素活力效果。攻击会使你的伤害提升 100% 持续8秒。任意元素类攻击，每攻击一次都会额外提升 20% 叠到九层时，每一种不同的元素攻击都可以使增伤效果的持续时间延长两秒。这是三个知识点的元素活力效果。陈逢直接将剩下的三个知识点加在混沌元素活力上。你领悟专长：混沌元素活力。混沌元素活力已满级，你获得新的增益类被动能力。详细效果，请点击专长面板查看。你解锁混沌元素活力系高级知识，元素象征、元素冠冕、元素涡流、元素消弭。
，高级知识每提升一次，需消耗五个知识点。元素活力满级后，解锁的高级知识当然更加暴力，但需要的知识点更多。一般来说，普通玩家在满级之前能够点出二至三个高级知识就算成功，而大佬级别玩家能点出四至五个，就算是大神级玩家也绝不会超过十个。而满级之后，击杀和做任务获得的经验会以经验池的形式储存起来，放置特殊材料能够制作知识点，这也是陈逢担心超命运魔能解限副作用的主要原因。满级后就没有常规的获取知识点的途径了，唯有积累大量经验值。而在高级知识之上，还有顶级知识和终极知识，所以才有满级才是开始的说法。魔术手法也是大热门的终极知识，它能够大幅度的缩减玩家的冷却时间，后续不同的高级知识基本都和冷却相关。搞这一支线的魔法师们，后期甚至有可能同时瞬间释放出数个相同的禁咒。五个知识点都用完，陈逢望向了基因链重组的相关提示，请选择基因重组路线。一、精灵之躯，圣洁体质。你与元素缔结更深层次的信仰契约，成为元素精灵在世间行走的代言人。你的一切元素类魔法具备净化性质，对黑暗、地狱、罪恶等阵营的敌人造成 50% 额外伤害，同时每10秒钟获得一次纯净体态，纯净。体态可以免疫一次任何控制或减疫类效果，纯净体态最多可叠加五次。二暗影精灵游移不定，你的精灵之躯被暗夜侵蚀，成为元素精灵的企图。你游走在世间最阴暗的角落，获得潜藏、隐身类技能后，极难被侦测类技能看破。除光明系魔法外，你的任何其他元素类魔法都将附加 50% 额外的黑暗属性伤害。三慈悲之父感召众灵，你激发精灵一族最古老的血脉，有反祖倾向。你能够影响周身一切精灵族，缓慢促使其进化为高等精灵。你拥有将非精灵类但亲近精灵的物种哺育为精灵的能力。你获得合体技能“精灵胜负”。这三种基因链重组路径涵盖了精灵族五大分支中的三种，而且是这三种分支中极难获得的稀有路径。圣洁精灵兼顾伤害与容错，尤其是纯净体质，后期一个控制不住的魔法师，光是想想都会觉得异常可怕。暗影精灵是刺客们很喜欢的一个流派。当然，也有少部分近战法师会选择暗影精灵，玩的就是一个阴险狡诈。而慈悲精灵是召唤流派的最佳基因路径，尤其是圣子灵使本身就是召唤大量精灵族作战，与慈悲精灵完美适配。精灵胜负这个合体技更让圣子灵使获得完全不弱于战士的肉搏能力，类似于元素圣灵。即便是罪灭妖灵，对慈悲精灵也相当向往，因为他们可以将所有罪恶阵营的仆从和奴役转化为黑暗精灵。对陈逢来说。第二条选项可以直接排除，他的技能组就适合光明正大的搏斗，搞暗杀也不符合自己的性格。圣洁精灵除了纯净体态比较吸引人外，对邪恶阵营的额外增伤效果他并不是很在乎，而且纯净体态的免疫控制效果也完全可以靠夏夏和雪飞完成，可替代性太强了，所以他选择了慈悲精灵。基因链重组中，重组完毕，你获得慈悲精灵基因链，你麾下的所有精灵获得强化。并可以缓慢进化为高等精灵，你可以选择性为非精灵但亲近精灵族的物种转化为精灵族，你获得能力精灵胜负，基因重组结束，种族升华结束，接下来便是超命运魔能解限这个重头戏了。等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于大禁咒，黑暗因果之柱，魔能巨变，阿瓦尼。很多人说置之死地而后生是不可能的事情，但人员对此只是笑而不语。随后，他便演示如何在濒死之时全歼比他强大的敌人，因为他深深的知道，只有想不到，没有做不到的道理。无尽大陆传奇法师奇闻录。现在，风尘对这段话有了新的注解：我无死地，而敌人无后生，一切尽在掌握中。任元创造出这道禁咒级魔法，让魔法师们陷入新生与死寂的无尽轮回之中。现在，风尘对他进行了创造性的改变，人们不会感谢风尘，而是会惧怕、歇斯底里的恐慌，然后逃窜。隐姓埋名，祈祷永远不要碰到这个魔头。释放该技能后，你将短暂拥有超越当前生命层次的力量。你临时获得的力量越强，状态结束后将遭受越可怕的反噬。但想要获得这份力量，你需要接受两大考验。第一个考验，进入作战状态后，你将缓慢汲取施法范围内所有敌人的经验值 ，NPC 将损失属性，每个敌人最多损失基于当前等级的二级经验 ，NPC 最多折损 10% 全属性。当汲取经验值达到基于你当前等级的一千倍时，你将获得该力量。第二个考验，获得该力量后，你需在三十分钟内击杀全部被你汲取经验的敌人。状态结束后，你承受的反噬将由这些敌人分摊，继续掠夺他们损失的百分之一百经验值。NPC 仍会损失相应属性。如果你并未击杀全部敌人，则余下经验值反噬需由你自行承担。
同时，你升级所需的经验将永久基于当前状态增加 15% 击杀怪物掉落物品的几率将基于当前状态永久降低 1% 你每失败一次，都会触发该反噬。天赋适配性 84% 当你获得超越当前生命层次的力量时，你将对低于你生命层次的敌人造成真实伤害；对于你生命层次相同的敌人造成伤害的 30% 转化为真实伤害。面对高于你生命层次的敌人，你可暂时免除等级压制、种族压制、血脉压制。元素法师进入考验时，你将额外汲取敌人 30% 的经验值；完成考验时，你将额外汲取敌人 60% 的经验值，存入经验池内。跃出元素族，慈悲精灵，因果体。你可以观察任意敌人或有方的力量，包括技能、天赋、装备、专长等，对该力量进行因果标记，消耗相应经验值，可使用该因果标记，获得一次该力量的使用权。你每日最多可使用三次因果标记，优先消耗经验池内的经验值。当经验池没有经验值，将损耗你自身经验，甚至降低等级。阿瓦尼，你身为月初精灵族，以种族力量孕育了黑暗精灵阿瓦尼。当你施展魔能巨变时，阿瓦尼将同步施展魔能巨变。大门不会汲取敌人经验，而是盗取敌人背包中的物品。阿瓦尼将继承你 50% 的面板属性。等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于。卧槽！陈逢瞪大双眼，这长长的技能名字，尤其是最前面的词缀“大镜咒”，他简直不敢相信。大镜咒啊！他还没二转就拿到大镜咒，这技能也压根没升星，就直接晋升到大镜咒了。如果升满星，是不是意味着有可能晋升为终极镜咒呢？前世都没人完成的事情会被自己绊倒。光是想想，陈峰浑身鸡皮疙瘩都控制不住的冒了出来。魔能解限变为魔能巨变，多出好几种新的能力。仔细看了好几遍，陈峰渐渐捋出一些头绪。魔能解限的副作用是无法避免的。一定会施加到施法者身上，而如今的魔能巨变以一种独特的对赌形式，将副作用扩散到敌人身上。如果陈逢通过了两种考验，按照技能面板介绍来看，陈逢什么代价都不用付出，而玩家们会损失六级左右的经验 ，NPC 们最多会损失 30% 的属性，这就太恐怖了。但条件是全部击杀，只要漏掉一个，代价会分毫不差的施加在陈逢身上。所以说，这大镜咒看着挺吓人。但使用必须得分场合，要有全歼敌人的绝对把握。陈逢暗暗点头，而天赋适配性提供的真实伤害，显然是提高了自己通过考验的可能性。低于自己生命层次的敌人，直接造成真实伤害，那肯定是瞬间秒杀，挡也挡不住。同级别的敌人， 30% 真实伤害，其实和 100% 真实伤害也没差多少。最重要的是，这个高于自身生命层次的敌人，可以暂时豁免等级压制、种族压制和血脉压制，这可太重要了。无尽之战之所以很难做到以下课上，就是等级压制和种族压制太狠了。超过二十级，超过一个生命层次，寻常玩家基本上很难破敌人的防。现在可以豁免等级、种族和血脉压制，就完全有下课上的可能性了。陈逢赶忙打开背包，经过这段时间副本的收益，金币再次涨到一百万加，给魔能巨变升到六星足够了。大把金币和升星石，直接挥霍。一连串的面板提示弹出，领悟魔能巨变，升星魔能巨变。月初元素族和慈悲精灵的出现，都为技能组带来了全新的变化。技能机制的改变并没有，但所有技能都得到了大幅增强，有机制的增强，有数值的增强，也有面板整体的增强。拿冰霜射线来说，月初精灵族和慈悲精灵带来的机制增强效果极其明显。阿飞直接晋升为中位精灵，其他冰精灵也拥有了名姓，正式跻身下位精灵。隐隐以阿飞为主，阿飞拥有丰富的技能组：冰雪风暴、冰环术、狂冰天降。冰暴术，其他下位冰精灵拥有技能组：冰雹术、北极光环、多重冰剑术。冰霜星星的中位精灵来是个独行侠，性格也是极其孤僻，拥有技能双动星星、双动光线、冰之结界和极度凝结。与阿飞和其他下位冰精灵主打输出不同，来主打的是超强控制，配合冰霜星星本身的效果，尘封周身一百码范围已经成为冰霜禁忌之地。元素充能的中位精灵塔拉夏，其能力和元素活力有点类似。能够为陈逢和周围友军提供巨量的元素属性精通、施法距离、魔法攻击力、冷却缩减、法力消耗等增益属性。同时，当陈逢释放不同元素技能时，还会为全军提供相应元素效果的增益光环。从增益效果看，虽然没有夏夏的变革之力强，但也能比肩大公会精心培养的牧师和吟游诗人了。第150章，呃，泰战利品变奖池。看完所有技能的变化，陈逢笑的嘴巴都快咧到脑后跟去了。尤其是六星魔能巨变的效果，现在释放魔能巨变不仅会拥有超越当前生命层次的力量，还会获得超越职业极限的力量。
，意味着不仅仅是种族合金链的短暂进化，职业也会经历一次短暂进化。两次考验全部完成，敌人折损的经验和力量也更高。玩家折损经验最多达到八级 ，NPC 属性损失最多 40% 当然，惩罚效果并没有变低。阿瓦尼继承尘封的面板属性系数达到 80% 英国体的因果标记使用次数达到5次。最后就是领悟魔能巨变获得的新模板专长厄泰，陈冯猜测这玩意应该是从超命运这个概念里搞出来的。厄泰初级模板专长，你拥有汲取周围单位，不局限于有方、敌方或中立厄运的能力，使自己变得极其倒霉。一切与概率、运气相关的有益概念将与你渐行渐远，而有害概念将如影随形。当汲取厄运达到极限，你将迎来人生中的一次大考验。完成考验，你会获得厄运宝箱。该宝箱能够开出超乎想象的好东西，该模板专长可以自行开启关闭。当前关闭中。啊，陈冯有些丈二摸不着头脑，这模板专长有点搞啊！汲取周围人的厄运，把自己变倒霉，把身边人变得好运。乍一看感觉很鸡肋、很垃圾，但往深处想，这能力具有相当程度的战略意义。试想一下，在一场相当艰难的战争中，他率领固定团和一众傀儡法师，面对极其强大的敌人，开启厄泰后。必然会出现的一个结果，周围人总能莫名其妙的存活下来，躲避各种致命攻击，而自己总能替队友们挡刀，吸引所有火力。因为自己的坦度足够高，能够加持自己的队友不死，就能始终保持高强度的战斗状态。这正是厄泰的魅力之一。至于厄运宝箱到底能开出多好的东西，还有待商榷。陈冯整理好仪态，将月初元素族和慈悲精灵那浮夸又耀眼的特效全部关闭。虽然体型进一步缩小会被人诟病。并借以揣测他得到新力量，但也没什么，总比表现出种族合击阴链的特点强。他走出自己的秘密小屋，前往会议室，在路上开启了厄泰。嗯，刚开启的瞬间，他就察觉到有一股灰蒙蒙的雾气正在飘向自己，是肉眼很难捕捉的那种，辐射面积大概有两三千码半径。因为法师塔的玩家和 NPC 很多，这些雾气的积攒速度极快。操，都是什么人啊？身上的厄运这么多，我可真是救世主一般的存在。陈峰忍不住吐槽了一声，他甚至能够从这些雾气感知每个人的运气状态。飘出雾气多的人，铁铁的飞球；雾气少的人，基本就是欧豪了。推开会议室的大门，所有人都望向他，眼神中带着审视和期待。他们当然不知道自己身上的厄运正在被汲取。扑通，路过门槛的时候，陈峰一不小心被绊了一下。如果是平常，他肯定能够反应过来，调整好身位。但偏偏这时候，他被会议室内众人身上的厄运震惊住了。没反应过来，直接扑倒在地。卧槽，你啥情况啊？小坤坤一脸惊讶，连忙上前将陈冯搀扶起来。哪料这不搀扶还好，不知谁往地上撒了酒，陈冯啪叽一下又摔倒了，还把小坤坤也拽到地上，不偏不倚的坐在陈冯的脑袋上。嗨嗨，小坤坤慌不择路的爬起来，不停解释道：“我我真不是故意的，你这是干嘛？”陈冯立刻关闭厄泰。操，这帮家伙简直被厄运缠身。身上的灰雾浓厚的吓人，一眼望去那是乌云盖野，浩浩荡荡。但雪飞和阿七是唯二的例外，他俩浑身通透如玉，没有一丝一毫的雾气。这是不是意味着这些人最近都会遭受到巨大的考验？是和机械神教相关，还是全知教？若神经毒素呢？陈冯心情一下子沉重起来。关闭厄泰后，厄运的效果会暂时消失，他整个人都轻松起来，径直走到中间那把椅子前，推开椅子坐了上去，轻咳两声。吸引在场所有人的注意力，雪飞和他肩膀上的阿七对视了一眼。雪飞小声道：“刚刚是不是我看错了？”阿七摇摇头：“你没看错。”雪飞，所以他真的将这些人的厄运吸到自己体内了。阿七双眼微眯，应该是传说中的厄泰。这小子，我越来越看不懂了。雪飞，厄泰，那是什么？阿七用只有两人能听到的声音向雪飞讲述了厄泰。雪飞不由瞪大了双眼：“我还在担心大家最近的状态。”但运气这种事飘忽不定，如果直接说出来，难免会引起恐慌。现在风尘得到这种能力，想来他已经感知到不对劲，会有解决办法吧？阿七意味深长道：“你们的考验才刚刚开始啊！”陈冯轻轻敲了两下桌子，环视全场，缓缓道：“一点小意外，现在人都到齐了，不好意思，久等了，承蒙各位抬举，愿意参加这次会谈就捧场。”一边说着客气话，他一边观察着众人。在自己讲话时，有些人正襟危坐，一脸肃然。譬如被请来的城主望千松，有人面无表情，漠不关心；譬如刚从九尾狐城匆忙赶来的罪恶教廷的几位任职主教，分别来自三位领袖的派系；有人面带笑容，极其友好
，正是之前被截路控制后被治疗的代表们，现在已经苏醒。对，黑猿诅咒一事，陈峰没有瞒着他们，虽然非常愤慨，但也是没办法的事，总好过成为截路晋升五转的肥料强，到底是留下一条命。还有些人懒懒靠在椅子上，漫不经心，从中能看出这些人的态度。在场绝大多数人。包括自己在内，是九尾狐城的盟友，也是罪恶教廷的成员，具有多重身份。而其他人也是类似，不少人既在各大阵营担任重要职务，也在华夏主城有官职，都很有分量，值得注意。尤其一些人和全之教、机械神教的关系匪浅，这些人之间有着错综复杂的人际关系网，有人彼此关系好，有人互相有仇，有人表面兄弟，实则背后算计；有人表面貌合神离，实则互为弊主。陈逢在密室里清点收获的时候。也让四维英等人走动了一番，结交了所有派系的人，并顺道完成了试探。在场众人对机械神教和全知教的态度被他收集了起来，只有少部分人态度模棱两可，貌似和这两个派系有利益纠缠。其他人都是中立派，坐山观虎斗那种，情报收获颇丰。而这些人此时还被蒙在鼓里，不知道陈冯图谋着什么。不管各位出于何种原因为我捧场，我都感谢各位的到来。这时，陈冯说完客套话，迅速步入正题。想必大家都交流过感情，我就省些口水，不为各位彼此介绍了。众人礼貌地笑了笑，目光集中在陈冯身上，等待他的下文。陈冯轻轻敲了两下桌子，道：“我举行这次会谈的目的之一，是想和大家商讨一下攻打杰洛老巢的战利品分配问题。”话还没说完，一个不和谐的声音就响了起来：“哼，人让你击杀了，但杰洛的所有东西都是圣女所有，你能代表整个圣女派系？”众人眼神微变，循声望去。说话的人正是圣女所属的祭法法师一派的李昂，同时也是九尾狐城法师大厅的官职人员，脸上带着问罪和不以为然的表情。陈峰脸色不变，笑道：“罪恶教廷有四大派系，每个派系都有其领袖，我一个人当然代表不了整个祭法派系的立场。那你凭什么谈这种问题？”李昂质疑：“别忘了，我们祭法派系才是这些东西的实际掌权者，能够代表这些东西说话的只有我们，轮不到你。”教主和圣子的麾下没有阻止李昂，来了是给面子。但作为竞争对手，他们也不会让陈冯太轻松达成目的。刁难是难免的，就算不能阻止，也不会让他太好过。这我就不赞同了。清谈轻轻敲了一下桌面，缓缓道：“刚刚圣女已经将杰洛所熟领的画归到我名下，而我同时身为祭法法师和傀儡法师，代表圣女坐镇此地，也是这里祭法法师身份最高的人。我虽然不能代表整个祭法法师的立场，但我用私人名义为我所属的东西说话的资格还是有的。”而且风尘不是单方面宣布归属，今天只是找各位商量。我认可他的想法，也同意他的处理方式。李昂，我这样解释，你有什么意见吗？青潭阁下现在就为风尘说话，太心急了吧？李昂冷笑，青潭挑眉，双臂微微张开。你在质疑我的权利？放心，你是圣女的亲传弟子，我不会否认事实。至于这些战利品，参战成员这么多，不仅仅是外来者的功劳，为公平起见，诸位代表应该也有份吧？闻言。诸位代表的脸色有些不好看，他们本来就是拖后腿的，现在李昂又在这么多人面前提起这件事，他们能听出来，这是罪恶教廷高层想要缓和关系做出的妥协让步，希望他们不要太介意杰洛对自己做出的事，从而向圣女发难。但你未免也太寒酸了，拿着别人家的战利品给我们赔礼道歉，诚意在哪里，底线又在哪里？陈冯，诸位有什么不同看法？我们和祭法法师的恩怨不会在这场会议上谈，要谈也得让圣女出场。让我们家领袖亲自和他谈谈。至于这些战利品，我自存还是有点自尊的，跟我无关的东西我不会要。祖元学派的自然法师欧力斩钉截铁的回道。三山骑士营的骑士团长奥斐冷笑道：“李昂，你算盘打得真是响亮啊！但我不傻，你也别蹬鼻子上脸了。”诸位代表纷纷发言，表示对战利品没兴趣，还不忘狠狠挖苦一下李昂。李昂内心巴苦巴苦的，他本来就是试探。想看看各大阵营对傀儡法师和祭法法师的态度如何，没想到竟然满盘皆输，没有一个人愿意为圣女说话。杰洛干的事实在太可恨了。闻言，陈峰对李昂问道：“还有什么意见吗？”默了。李昂索性闭上眼睛，不再说话。陈峰扫了一眼，见其他人没有意见，便沉声道：“那好，既然大家都承认我有处理这些战利品的资格，那就言归正传吧。由于外来者进来暴乱频发，各大阵营忙得焦头烂额。”而重建圣徒岛迫在眉睫，神域开放在即，外来者在无尽大陆刚刚起步，正需要大量补给，希望与不稳定因素都有。作为傀儡法师的领袖，我有一言，请诸位静听。我在九尾狐城发展起来，自然也肩负着维护九尾狐稳定的责任。而诸位来自不同主城，面临不同的挑战，你们希望
将战利品拿回自己所属的城市，但我有个小小的要求，希望这些战利品纹丝不动地留在这里，作为一个巨大的奖池，奖励给那些为无尽大陆和平创造巨大贡献的英雄们，不局限于外来者，也不局限于九尾狐城，哪里出现危机，奖池就会面向哪里。而在场的每个人，无论你们出自罪恶教廷，还是救赎者，或者全知教、自然学派，如果你们愿意为和平做出贡献，那么欢迎加入这里，拿出你们的诚意，为这个奖池添砖加瓦，我会很感激。这时，陈逢画风一转，语气微沉：“当然，如果有人觉得这样太冒险，从近看，还是直接拿到战利品利益更大。我会立刻分出属于你们的，绝不会威胁。当然，这可能会影响我们后续的合作。当危险与灾难来临时，傀儡法师们的精力会集中在愿意为和平做出贡献的人身上，或许会分身乏力。”闻言，场中气氛突然变得紧张起来，众人眼神各异，有淡漠，有认真，有凝重。有震惊，陈逢虽然很客气，但本质还是警告和利诱，意思很霸道。如果你不参与这次讲师玩法，以后就不会有合作了，什么好处都甭想，一点红利都分不到。看似是给工会会长们听的，但会长们压根就没往心里去。他们在这场战争中的贡献实在是少得可怜。就算陈逢善心大发，给他们多分配一些战利品，也不及工会每日收获的十分之一。所以他们明白，陈逢这是敲山震虎，说给各大阵营的 NPC 们。何况讲师这种玩法，只要搞好了。做大了就会有源源不断的收益。在座众人都是各大派系的中流砥柱，不乏四传强者。不少人觉得这番话有些刺耳，但如今的陈逢地位和实力摆在那里，镇得住在场所有人，已经有资格说这些话了。就算觉得不合适，他们也得忍着听。这时，望千松笑道：“我是九尾狐城城主，但华夏十八座三级主城同气连枝，我也不希望其他兄弟城市乱起来。”风尘说的也是我的意思。祖元学派是法师主要派系之一。和九尾狐城同气连枝，听到望千松发言，也跟着开口道：“这也是祖元学派希望看到的。救赎者们虽然和罪恶教廷是死对头，但也更注重利益，不情不愿说道：‘哼，我们也是。’”紧接着，光明会和暗亭的人也表态了。见状，李昂等人只能捏着鼻子附和。这一刻，与法师有关的阵营都力称陈逢，表示共同维护无尽大陆的和平与稳定，算是变相承认陈逢的领导地位。而其他派系，要么是刺客。战士或者骑士这样与法师无关的阵营，都知道外来者暴动很可能是全知教和机械神教的阴谋，不想卷入这场浩劫，所以置身事外。要么是和全知教、机械神教有暧昧的，尤其以猎人、巫师和吟游诗人为主的派系，此刻都在沉默着。陈逢停顿了数秒，将众人反应尽收眼底，忽然一笑：“当然，如果各位愿意给我这个面子，我愿意在接下来的挑战中与各位进行一定的合作。现如今，封神卷轴的能量已经恢复完全，可以册封新的一批神职。”相信我能给诸位提供不小的助力。不少人眼神一亮，谁都知道神职的好处，可以加深与自家主神的联系，从而使整个阵营焕发生机。众人的目标都是封神卷轴，若是能得到陈逢的帮助，那自然是皆大欢喜。他们来之前，本以为陈逢这次只是示威，没想到愿意提供合作机会，对他们来讲算是小小的惊喜。三山骑士团一向爱好和平，傲匪淡淡道：“我们也不希望看到有人在各大主城里闹事。”见到奥匪表态，其他持中立态度的人也纷纷开口：“外来者暴动不是小事，大家如果能合作是最好的。”“是啊，是啊。”风尘，这个面子我们给你了，记得兑现承诺。”闻言，陈逢一笑，很高兴与诸位达成共识，然后望向那些仍未表态的人，心中明镜一样，连神职都不能引诱这些人，可想而知，这些派系与机械神教、全职教错综复杂的利益关系了。接下来。我们谈谈奖池和分配奖池这个话题。